，我叫夏侯哲，夏侯惇的弟弟，开局成为曹营小文官，并觉醒项羽之力。但是打仗这种高风险活，只有九成八的把握和送死有什么区别？我的人生目标就是低调苟住，混在曹操身边，当条咸鱼，安稳过日子。可最近不知哪个环节出了问题，曹操拼命给我升官。不说了，我好难过，才升官三天，刚刚居然又从军师祭酒，升为了丞相。我叫曹操，不知哪天起，我忽然能听到一个混子的心声了。这一刻，我才发现，这平平无奇的家伙，居然是惊世之才。在他新生的帮助下，我各种躺赢。吕布、典韦、赵云、黄忠各路猛将尽收囊中，各种少妇以身相伴。宛城一炮害三贤，不存在的。张绣，攻若不弃，秀愿拜为义父。把握何送？诸葛亮草船借箭，我送他五千发火炮。庞统巧设连环计，我开的是钢铁战舰。如此大功，夏侯哲却不要赏赐。没办法，我只好偷偷给他升官了。作为最好的兄弟，我为魏王，你便是千古相。189年9月，东汉发生了一件大事，董卓入京废少帝立威，威震群雄。自此，刘协上位，视为献帝。小皇帝被董卓所操控，朝堂一片混乱，各路诸侯忌惮不已。同年12月底，心系大汉的曹操迎来了他的第一批猛将——夏侯三兄弟。为什么说是三兄弟呢？因为多了一个乱入的穿越者——夏侯哲，字元义，是夏侯惇亲弟弟，今年18岁。伴随他而来的。还有一道系统，这是标配。乱世长寿系统已激活，长寿秘诀不管闲事不暴露，只要苟住平凡，那就能长寿。系统前宿主他奶奶就活了108岁。丁，请宿主秉承长寿原则，努力做一个平凡的人，不可暴露自身武力。只要苟到三国统一之时，宿主可羽化登仙，成就仙人境界。为了让宿主不挂掉，奖励新手大礼包一份。是否使用？一道软萌的萝莉音在脑海响起，夏侯哲面色一喜。作为现代人。他当然明白系统代表什么，使用麻溜点，丁，开启成功，获得西楚霸王项羽全部实力以及天龙破城戟和霸王铠，发放至系统包裹，丁，获得土豆、番茄、红薯、辣椒、水稻、成品及种子各一袋，丁，获得酿酒、精研提炼等方法，丁，获得《三国演义》一本，以灌输，便于宿主了解情节发展，丁，发放完毕，系统暂时休眠，仅保留空间包裹功能。请宿主苟活下来，切记不可在外人面前暴露实力，否则将失去羽化登仙机会。随着系统消失，夏侯哲身体被强化，且充满了能量，很多不属于他的东西全被灌输进了脑海。这一刻，他觉得自己能秒天秒地秒空气。西楚霸王项羽的战力，自古至今无人可敌，与之勇武，千古无二。这话可不是吹牛逼的。获得了传承的他，本该崛起成为乱世一颗最闪耀的星星，但系统却不让他如此做。不过他也不在意。反正自己是条咸鱼，对打打杀杀的完全没兴趣，混吃等死才是王道。狗下去吗？好像没什么问题啊。以我这便宜大哥在曹老板心里的地位，我就是一个废物也能活得潇洒至极。读过三国的他知道，曹操是个生性多疑之人，能让他完全放下防备的手下也只有夏侯惇和典韦二人。凭借这一层关系，他就是个废物，曹操也会爱屋及乌，对他不错。小弟，你发什么愣呢？主公叫我们去议事。夏侯惇摇了摇头，轻轻拍了拍面色不断变化的夏侯哲。心中一阵感叹，自己这弟弟什么都好，长得帅到爆炸，性子也老实，就是有些不上进。我们夏侯一族都是习武之人，偏偏出了这么一个小弟，手无缚鸡之力，整天还拿着一把破扇子摇来摇去。这是大冬天啊，你摇个鬼呢！哎，啊，哦，刚刚想一件大事出神了。大哥，走，别让主公等急了。夏侯哲猛然一回神，目光柔和的看了看身旁的大哥，心中有着温馨。眼前这男人是真正对他好的，是自己亲兄弟。夏侯惇恨铁不成钢的深叹了口气：“你能想什么大事？城东张寡妇今晚穿什么肚兜？还是惦记主公家的狗肉？军帐内也有几位大将在等候着了。当夏侯哲两兄弟来到军帐外时，一道爽朗的笑声传了出来。哈哈，曹德子连子孝二位相助，简直是如鱼得水啊！听到曹操的笑声，夏侯哲心中忍不住嘀咕了一句：为什么不是如虎添翼呢？反正你以后也是只猛虎枭雄。”曹操的笑声戛然而止，面露惊容：“嗯。”我脑子里怎么出现了一道声音？幻觉吗？还是说谁在说话？曹操想了一下，便重新开口：“如虎添翼这个词也不错。日后我曹某人铁定要成为大汉的猛虎。”哎呦，我操！他赞同了，不会听到我说的话了吧？军帐外的夏侯哲一个机灵，太巧了一点。我日，这声音又来了，到底是谁在说话？曹操心中一凛，眼皮抖了抖，有点慌乱，眼神在面前一众武将面前不断扫视。此时的曹操在起义兵后。得到了李典、乐进以及夏侯三兄弟的支持，如今又得到了曹仁和曹洪两人带兵相助，可谓是达到了事业的起步阶段。不过，眼前这些人都是面露微笑的看着曹操
，没有一点异样。就在他疑惑之际，夏侯惇和夏侯哲两兄弟走了进来。主公，夏侯惇恭敬的行了个礼。啊，呃，主公好。夏侯哲也从惊愕中醒转过来，有模有样的行了个礼。望着眼前的两兄弟，曹操直接将目光锁定在了眼珠子滴溜溜转动的夏侯哲身上。不会是他吧？据了解，他只是个有点小聪明、还不学上进的家伙，除了好色，一无所长。嗯，不对，还巨能吃。一人更比五人强，袁让、袁毅，你俩来的正好，给你们介绍一下，这是曹仁、曹子孝，这位是曹洪、曹子莲，都是世交，你们应该熟悉吧？曹操给两人介绍了一遍，夏侯惇和夏侯哲朝二人拱了拱手，夏侯惇、夏侯哲，有幸能和二位共事。面对两人的招呼，曹家兄弟俩也起身回礼，一时间气氛融洽至极。哈哈，好，我孟德有各位的相助，定能平定董卓之乱，将献帝解救出来。曹操激情豪迈地举起了酒，开心地笑了几声，便一口喝了下去。看得一众将领也是心情激昂，对未来充满了信心。但就在这个时候，曹操脑海中声音又一次响起：“平定个尖儿啊！就你们这点人马，还想平董卓？人家一个吕布吊打你们！”噗！曹操一口酒喷了出来，这把一众将领惊得不行：“主公这是咋了？喝酒被呛着，不能喝你就别装逼嘛！还一口干，这下丢脸了吧？”曹操眉头一皱，袁毅。他的大喊把夏侯惇和夏侯渊吓了一跳，不明白自己兄弟怎么招惹到主公了。难道就因为小弟不喜欢喝酒？主公，袁毅不会喝酒，还请主公见谅。卧槽，老曹不会因为这点事砍死我吧？难道我哥罩不住我了？还是你嫌我吃的太多？曹操闻言眉头舒展了开来，深吸一口气，将不满散去。自己刚得到新将领，可不能失了身份礼仪。何况这还是夏侯惇胞弟，跟自己也沾亲，都是自家兄弟。另外，刚刚这声音。绝对不是嘴巴里发出来的，难道，难道我能听到袁毅的心声？好神奇，居然有此等奇事！相比嘴里的话，心声才能更让人相信。毕竟没人会自己跟自己撒谎吹牛的。不行，我还得实验一下，才能确定是不是袁毅的心声。曹操本就礼贤下士，略一思量，便换上了笑脸。某刚被呛到了，让大家看了笑话。哈哈哈，没事没事，主公不必在意，就是我等也会被呛到的。你们这群家伙，一个个牛高马大，喝酒居然被呛。这跟清水一样的玩意儿有啥喝的吗？修不修啊？下次小爷我酿点高度酒给你们尝尝。这话一出，曹操顿时一头黑线。就你丫这张嘴，永远交不到朋友，还酿酒呢？你一天不吹会死。你知道酒怎么来的？我观诸位里面，只有袁毅有着文人风范啊！敢问袁毅，你如何看待我等与董贼之争？夏侯惇面色微变的看着自己小弟，其他知情的人也是如此。眼前这家伙打扮的是像个谋士，长得也很帅，可帅有毛用？他会谋个锤子，吹牛倒是厉害，居然还说以后的人可以在天上飞，怎么可能？得亏夏侯哲不知道他们内心所想，否则一定会反驳一句：长得帅有逼用，长得漂亮有卵用，不接受反驳。人美比遭罪，人帅卵吃亏，这个是真理好吧？啊，这我该怎么办？难道我能说你们接下来会有十八路诸侯会师，然后被董卓五万军马在泗水关砍死一堆？别逗了，我不被你打死才怪！看来只能随便糊弄几句，装装傻，然后我又可以继续狗着了。在兄长的照顾下，享受最好最安逸的生活，岂不快哉？然后娶个美娇娘，生一窝行子，爽！听到这话，曹操一个趔趄，眼神愤慨：“可恶，你拿我俸禄就这么干活的，还他妈这么能吃！”曹操愤慨过后，心中也有着疑惑：他怎么知道接下来会有十八路诸侯？又如何知晓董卓只有五万兵马的？虽然檄文已发出，但就连我都不知道有多少诸侯响应呢。难道瞎蒙的？还说我等会被董卓击败？他就如此不看好我等，在他思绪变化之际，夏侯哲站出来略一拱手，手中的扇子摇个不停，羽扇纶巾的打扮，配上帅的一批的清秀容貌，让人觉得谋士风范十足。只不过脸上却是冷汗直冒，露出为难思索之色，说话还有点哆哆嗦嗦，连腰都弯了起来。主主公，您您知道的，属下愚钝，既不通文又不懂武，您问我也是白问啊，棒极了，看我演技多棒多逼真，这表情这语气，完全就是个废物嘛。曹老板啊，别怪小弟，我不告诉你真相，我怕你受不了打击，把我开除了。那我找谁拿俸禄？即便我装成废物，看在我兄长的面子上，你也不至于干掉我，所以依旧能混俸禄。我可真是个小机灵。夏侯哲的一席话，让曹仁几个将领眼中都露出了嘲讽的神色。如此简单的问题，你都不知道？果然一如既往的废啊！估计你脑子里除了吃，也就只剩下调戏小姑娘了吧？在座的武将都是跻身当时一流的存在，面对夏侯哲这样混吃混喝的同僚。其实是非常不屑的，只有夏侯惇和夏侯渊两兄弟是恨铁不成钢的看着他，心中有着无力。算了，大不了我们罩着他
，谁让他是亲弟弟呢？哎，不求他变得多优秀，他不变坏就是最好的结果了。不过曹操听到夏侯哲的话后，却是面色一抖，真的是这小子的心声，老子差点信了你的邪！你这撒谎都不带打草稿的，如果不是听到你心里话，我真以为你是个废物了。曹操轻咳一声，深深的看了一眼夏侯哲，又转身朝着其他几位将领发问：“你们呢？对这次会盟有什么看法？”六人相视一眼，拱了拱手，异口同声地发表着见解：“主公，您麾下兵精将猛，对付一个区区董卓又有什么难度呢？而且众诸侯的旗下也有不少猛将，董卓凭什么阻挡我们？另外，董贼为祸朝纲，是为乱臣贼子，人人得以诛之。主公，这是替天行道，维护大汉江山。所谓得道者多助，失道者寡助。董卓会败。”听到众人的回答，曹操点了点头。其实他自己分析的也跟几人说的差不多。虽然单论自己手下以及兵力，确实没法抗衡董贼，但天下诸侯会师，实力绝对碾压董卓这个逆贼，对方落败是迟早的事。可为什么袁毅那小子就那么不看好自己这边呢？跟自己想的完全不一样了。曹操面色微沉，思考了几秒后，背着双手再次发问：“你们觉得会不会出什么意外？比如各路诸侯落败？啊，这你都想到了，你还问个屁？这是铁打的事实。你们想赢绝无可能，真当董卓简单了？他手下谋臣猛将都是当世一绝。”吕布更是无人可挡，诸侯虽然兵多将多，但人心不齐。你怕我强大，我怕你得势，怎么可能能够讨伐下来董卓？洗洗睡吧，别忙活，趁这个机会，咱们在家发展不好吗？跟他想法不一样的是，众将领眼中带着自信，再次开口：“主公，请放心，绝不会出这种结果。董贼逆心倒师，不得民心，必败无疑。”他们嘴里的话没有让曹操心情变好，反倒因为夏侯哲的心声，让曹操陷入了沉思。袁毅说的似乎有道理。各路诸侯心思各异，他是知道的，毕竟不是初出茅庐的小年轻了。在这乱世，充满了尔虞我诈，都怕折损了实力。像他这种真心记挂大汉江山的人，确实不多。到时候陶董那些诸侯，也许真的不会尽力啊。没想到这小子倒是能看透事情本质，连我都没考虑到这一点。你有才，你倒是真心为我做事啊？难道我曹某人还不够礼贤下士，对你们不够好？不过这事还有待确认。即便诸侯心不齐，可若是有个实力强大的带头人。未必不能团结起来灭了董贼。虽然曹操没有完全相信夏侯哲心里的话，但也将这事记在了心中，多了一丝提防。曹操拍了拍手，脸上看不见任何表情。袁毅，我看你还有待磨练啊，不如给你个文职，跟在军中多负责处理些军事，借此丰富自己。夏侯哲面色一惊，刚想要拒绝，夏侯惇却赶在了他之前。主公不可啊，袁毅他才疏学浅，担当不起军中要责，能让他来听议事，已经是莫大的殊荣了。请主公收回成命。听到曹操的话，在座的一些武将也不满了起来。但夏侯惇都开口了，他们也就不好再说，什么建设性意见都没有提，就这么给他官职。主公，你将我等置于何地？难以服众啊！而且他就是个一无所长的废物，要武功没武功，要智谋没智谋，怎可担任文职？如果不是因为他兄长夏侯惇，我等都休与他为伍。曹操眉头一皱，在他看来，这小子其实还不错，虽然没有展露什么，但内心所想都在事物本质上，值得考笑一番。而且自己此刻急缺谋士。他的想法与旁人不同，倒可以跟在我身边提点我。袁毅，你认为如何？夏侯哲慌忙摆手：“不可不可，主公我没那本事，您交给别人吧。我可不想误事啊。您知道我的，没啥本事就会吃。卧槽，给我官做什么？忙死忙活的，还不是就那点工资？钱这玩意儿够用就行了。实在没钱我，我开个火锅店，绝对爆火。我整天吃了睡，睡了吃，不用操心多好。想要我干活，没门。你就是给我官职，我也要消极怠工。”你想要谋士，你再等个一年啊，有几个超顶级文官会来找你的。什么荀彧、荀攸啊，他们不够厉害。刚开始夏侯哲的心里话让曹操面色变得漆黑，嘴角不断抽搐。不过最后一句话时，却让他心中一惊，陷入了无限怀疑当中。荀彧、荀攸这两位大谋士，他可是深有耳闻的。那是袁绍手下的顶级文官，怎么可能抛弃士族的袁绍转投自己？这绝对是假的。而且他连年份都知道，难不成你还精通推算之道？不可能吧！夏侯惇都说你胸无大志，学无所成，难道你之前都是装的？哼，能装这么久也算你有本事啊！算了算了，既然他不想当文职，那也不强求。你别给我闹事就不错了，总有一天我会看清你是不是有真才实学。曹操叹了口气，自己有几斤几两他还是知道的。都说良禽择木而栖，换作是他，也不会抛弃大老板投靠小老板嘛。虽说他没有相信，但也被他记在了心里。万一又成真了呢？咸鱼也要有梦想的。更何况他曹阿瞒还不是条咸鱼呢。曹操摆了摆手，有些意兴阑珊。好吧，既然袁毅不乐意，那就算了。不过以后议事的话，你都要记得参场。
多学习也是好的，可不能给你二位兄长丢脸。哼，你想消极怠工？想得美！往后你就跟着我吧，有你的心里话提醒我，也好让我看得更广更宽。这可比别人嘴里的马屁来的实在多了。曹操心中有着得意，我这大老板还收拾不了你了。听到对方没让他任职，夏侯哲松了口气，能咸鱼绝不翻身，能躺着绝不坐着，有个兄长罩着，真好。各位，檄文已发多日。会师日期定在年后的正月，请各位将军务必训练好军队，来年打出我们的气势。时间匆匆，半个月很快就过去了，已到了190年正月。为了诸侯会面，为了讨伐董贼，这群武将连年都没能好好过，全在操练兵马。也只有夏侯哲能够睡得踏实，吃得安稳，整天无事可做，一天到晚不是在军营里摸鱼打魂，就是在城里撩妹泡妞。在这个年代，遍地是处女，跟以往那个炮火连天的时代不同。那些十几岁的小姑娘，你随便讲个荤段子。都能让他们羞红了脸，美不胜收。这不，他现在就在城中跟新认识的小姑娘聊天呢。小雪啊，公鸡一天能交配二十至八十次，也就是说，他一天能跟二十至八十只母鸡交配。那么从哲学上来说，公鸡在母鸡眼里算不算鸭子？哦，对了，解释一下，鸭子就是男鸡。听到这话，小雪面色红的能滴出水来，眼前这帅到不像话的男人，简直太色了。如果不是看你帅，我才不要跟你聊天呢。小雪轻轻的跺了跺脚，便往远处跑去。哲哥哥，你坏！哎，别跑啊！这是个学术性问题，你搞懂了就能学会母鸡的生产与产后护理了。是门大学问啊！夏侯哲摇了摇扇子，眼中闪过笑意和满足。这个时代，如果跟对了领导，那比前世活得还要轻松。娶媳妇也不用多少彩礼，不用车子房子，有口饭吃就 OK。人与人之间也没那么多攀比，他已经适应了这里。但他旁边的十几个随从护卫却不适应了。如果这家伙没有一个牛逼的哥哥，那他啥也不是。自己等人本该上阵杀敌的，现在却成了他的亲卫，每天跟着他泡妞撩妹。可恶，我们也想有这样的兄长啊！报，大人，主公有请。有大事相商。一位士兵飞快跑了过来，将曹操口谕传给了夏侯哲。走，去军营。此刻的军帐里面，曹操站在地图前方，对麾下一众将领不断解说分析，而那些将领也是时不时点头应允，偶尔附和几句。这时军帐被打开了，一个人影钻了进来。主公好。嗯，袁毅来了，快坐好。闻言，夏侯哲便坐到了兄长边上，静静听着曹操训话。不过曹操说话好像有种魔力一样，让他听着听着就犯起了瞌睡，就跟前世的老师一样。好了，对于这次会师，大家有何意见？我等无异议。众人纷纷拱手。好，既然如此，那大家收拾军马，我去给太守张淼汇报一声。听到这句话，夏侯哲清醒了过来，顿时来了精神。老板演讲终于完了。我也可以回家睡大觉了，祝你们旗开得胜啊！不过胜是不可能胜的。此话一出，本欲走出军帐的曹操猛地顿了下来，脸上挂着一丝玩味。你不出声，我还不记得你呢。对了，这次行军，袁也必须跟着去，长长见识也是好的。哐当，夏侯哲一个趔趄倒在了地上。等他起来想要抗议的时候，曹操已经离开。卧槽，为什么啊？我不想去，反正注定是失败，拉我去做什么？赶路不辛苦的，老板你回来。脑海里那悲愤的声音，让曹操心中莫名有些开心。让你丫潇洒，老子都没你过得快活。你想消极怠工？呵，你不是说我们会失败吗？你不是说有十八路诸侯吗？那我就让你亲眼看看我们如何灭董，让你细数有多少诸侯。我曹某人可不信你能运筹我，千里之外就能测算出未来的走向。如果真被你说准了，就证明你是真正隐藏的能人异士。后面我就按你的想法来止损，避免自己军队损失，左右都不亏。你能精明的过我曹某人，我奉路白拿的。哈哈哈！军帐中看到那焦急直跳脚的夏侯哲，众将领都摇了摇头，眼中闪过一丝轻蔑。他们都是巴不得打仗，让自己的才能得到施展，而这家伙真是一无是处，丢了夏侯家的脸。如果不是因为夏侯元让，这小子连军帐都进不来。曹操面见了陈留太守后，得到了一些兵马的支持，带领着自己的军队将领，跟着张淼，一众人浩浩汤汤的赶往了泗水关外一公里处进行会盟。一行人雄赳赳、气昂昂，满怀雄心壮志，想要在接下来的战斗中大展拳脚。唯有夏侯哲满心苦涩，念念叨叨骂了曹操一路。而曹操这位民主，为了能将其打脸，硬生生忍了一路。当曹操等人赶到泗水关时，已经有了五路诸侯在此等候。第一路诸侯：南阳袁术，引兵两万；第二路：冀州刺史韩馥，引兵一万；第三路：颍州刺史孔牛，引兵一万；第四路：刘岱，引兵一万五；第五路：王匡，引兵一万。而陈留太守张淼刚好是第六路，阿、啊、满，我打听到了，董卓泗水关有着五万兵马，我们这已经超过五万了。
，等会儿响应矫诏的诸侯都会来此，咱们一定能平了董贼。张淼信心十足的看着曹操，作为生死兄弟，两人关系十分之好。五万，真是五万，倒让那小子蒙对了。哈哈，那是自然，有孟卓你们这些心系大汉的人，定能还一个明朗青天。曹操大笑着拍了拍对方肩膀，还用余光看了一眼夏侯哲。虽然你蒙对了，但我们兵力超过董贼，胜利在即。切，你们五万算什么？小爷掐指一算。今天你们十八路诸侯加起来有三十万，但还是会被打得很惨。夏侯哲拿着羽扇站在夏侯惇边上，轻轻摇了摇，眼中有着不屑。闻言，曹操笑容一致：“三十万，今天我曹某人倒要数数有多少人。如果你说错了，那就证明你是在瞎说。以后我会将你发配的远一点，免得你在外边叨叨。”曹操淡淡的瞥了一眼夏侯哲，便跟张淼以及几路诸侯聊了起来。而夏侯哲则百无聊赖的眯起眼睛，开始打盹，完全没有战斗前的紧张感。按剧情来讲，此时没什么危险。他其实也挺想看看传说中的三英战吕布是个什么场景。他对三国第一猛人可是向往已久啊。随着时间推移，诸侯越来越多，曹操等人也回到了各自的阵营位置。第十四路诸侯，公孙瓒领精兵一万五；第十七路诸侯，袁绍领兵三万。传令兵的汇报让打盹中的夏侯哲醒转了过来，眼神不由得看向了公孙瓒以及身后那三人。那三人正是草鞋三兄弟刘备、关羽、张飞。对于那面露忠厚的刘备，他有些不以为然。其实相比起对方，他更喜欢曹操。不过，对方身后的关羽、张飞却是吸足了夏侯哲的视线，感受到两人身上蕴含的功力，他的手就有些控制不住。我靠，关羽、张飞可是两位绝世猛将啊，比老曹家的几位还猛。今天可算是见到活人了，好想跟他们过过招。听到他的心声，曹操顺着他目光望去，眼神一凝，有些不快。公孙瓒身后那人，他认识。自家六位大将可都是当时一流存在，凭刘备那知习范蠡之辈，怎会拥有绝世猛将？而且从未听说过这两人。这小子总是长他人志气，灭自己威风。哼，他一天天待在家中，能认识什么英雄豪杰？就你还想跟对方过招？手无缚鸡之力，袁让、妙才、子莲，你们几人看到大耳身后那俩壮汉没？你们有没有把握打败他们？不信邪的曹操立马转身，朝着身后六名猛将问道。为了不让夏侯哲知道自己能听到心声，眼神都不敢去看他。几人闻言，将目光放在了关羽、张飞身上，顿时心头一惊。主公不说，我等居然还没发现他俩。作为当时一流武将，他们几人用心的话是能感知到一些关羽、张飞实力的。丁主公，我等自认不敌，或许能强撑一会儿。听到他们承认，曹操大惊失色。袁毅这小子到底怎么看出来的？难道又是算出来的？不可能，我绝不信有如此神奇之人。他一定是看这两人块头大才这么想的吧？你不是说十八路诸侯吗？如今到场的也不过是十七路而已，这就证明你说的也不准。曹操心中太过惊骇。一时间居然无法说服自己相信夏侯哲。就在这时，他的心声又一次响起：“十七路，嗯，加上老曹，刚好十八路，好戏快开场了。”温酒斩华雄，三英战吕布，啧啧。这话一出，曹操内心震撼不已，不敢置信的望着夏侯哲：“十八路，加上自己是十八，原来自己在他眼里也是一路诸侯。没想到，这小子居然对我抱有如此高的期望。好，好一个十八路诸侯！”曹操震撼变成了激动。相比嘴上夸赞，他更希望得到别人内心的赞同和肯定。眼前这不学无术的家伙，现在在他心里就跟知音一样。激动过后，曹操冷静了下来。他说的斩华雄和三英战吕布又是什么鬼？既然他说的十八路诸侯全部到齐，那么兵马也应该都来了吧？为了验证夏侯哲所言，曹操细数了起来。不数不知道，一数他当场愣住了。三十万，卧槽！加上自己的兵马，刚好三十万。他真的又说对了？难道？想到心中的猜测。曹操浑身颤抖起来，难道他真的是绝世高人？我的天，我可捡到宝了！有这等奇人在旁，何愁天下不定？从未听过有谁可以测算未来呢。此时的曹操恨不得轻轻拉着夏侯哲的手，对他说一句：“你从了我吧，用心干，好好给我干，我不会亏待你的。”忽然，曹操身子一僵，想到了一个很不好的事：如果袁毅真是隐世高人，那么这次陶董岂不是真的要失败？此刻，曹操心中一片沉重，他想破脑袋也想不出。十八路诸侯 vs 董贼怎么会输？来之前他是雄心壮志，但夏侯哲所有的心声都应验以后，曹操他心凉了。可怜那年幼的献帝了，是我等做臣子的无能啊，未能从逆贼手中解救天子。现在的曹操还是忠汉的，而且天下没有几人能比得上他的忠心。就在他失落之际，众人一阵吹捧下，选举了一位盟主，而这人正是势力最大的袁绍。此刻的袁绍志得意满，用一副睥睨天下的眼神扫视着众人。我袁绍。非常感谢各位将军前来会盟，共襄大义。今日之会，真乃我大汉王朝的中心之兆，空前之盛世啊！话音一落，
，十八路诸侯里面不少诸侯开始附和巴结起来。毕竟现在的袁绍势力强大，算得上一方雄主，在乱世之中寻找一位强大的盟友，那是非常有必要的。就是洛阳朝廷又何曾聚集过如此多的英雄豪杰啊？董贼要是知道我等再次聚义，肯定是闻风丧胆。没错，我等兵锋所向，破洛阳取董贼首级，还不是如同探囊取物？众人一阵欢笑，只有曹操笑不出来，脸上有着愁容。笑，笑你奶奶的腿啊！你袁绍迟早要被我曹老板干掉了的。还有你的那短命鬼弟弟，如果不是他，这次也不会失败。董卓早没了，可惜了孙坚这位做先锋的猛将了呀！哎，夏侯哲不屑的瞥了一眼袁绍，生性多疑，目光短浅，刚愎自用，名不副实，整天还一句口头禅挂在嘴上。若我颜良文丑在此，怎会让贼子嚣张？夏侯哲骂了一句后。便将目光放在了旁边孙坚身上，这人群中能让他看上眼的，也只有孙坚以及另一位壮汉，一位堪比关羽、张飞的壮汉。听闻此话，曹操心中一愣，以后我会干掉袁绍。你开什么玩笑？四世三公的袁绍啊！你当是小猫小狗三两只？呃，等等，袁一之前说的话都兑现了，也许这句话会兑现呢。卧槽，岂不是说我曹操也能变得比袁绍还要强大？这一刻，失落的曹操心中仿佛打了鸡血一样，对未来充满了期望。他对夏侯哲的话已经不再怀疑了，一次两次可能是巧合，可说什么中什么，跟开了光一样的心声，还能是巧合？袁毅还说这次因为袁术才落败，这到底怎么回事啊？袁毅，你过来，我有事问你。曹操对着神游九霄的夏侯哲挥了挥手，眼神充满了柔和，仿佛在看什么稀世珍宝一样，眼睛还有些泛绿光。夏侯哲忽然惊醒，走上前拱了拱手：“主公何事？”袁毅如何看待袁绍和袁术两位兄弟？听到这话，夏侯哲眉头一挑。没有立马回答，而旁边的一众武将都如同打翻了醋坛子。为何主公独爱这小子？难道就因为他帅？就是夏侯哲心中都泛起了嘀咕，看向曹操的眼神带着些许惊恐，因为对方的眼神太瘆人了。素闻老曹有龙阳之吼，他该不会该不会看上小爷了吧？不可能，我绝不可能从了你的，我不会跟你击剑的。曹操脸色一黑，虽然没听懂那句击剑是什么意思，但从前面的话来理解看，不是什么好话。有话你就说，我不会怪你的，在我曹孟德手下。要畅所欲言，为了能听到他的心声，曹操忍了。这有什么好说的？袁绍一场官渡之战被你打得稀烂，袁术这小人心思狭隘，因为这次粮草的事坑了孙坚，事后两人死磕。总之，下场都是死翘翘。可，主公，我跟他俩不熟，要不我帮您老打听打听？夏侯哲不好意思的挠了挠头，脸不红心不跳的扯了一句。而曹操也仿佛习惯了他的性格一样，摆了摆手，示意他退下。反正得到想要的答案了，袁毅也没了用处。一边凉快去吧。官渡之战，我记住了。原来这次战败是因为袁术的粮草。我一定要阻止这一切，救回天子。退下后的夏侯哲连忙被夏侯惇拉了过去。袁毅，你以后对主公恭敬一点啊，你就不怕被责骂？哎，兄长，咱们主公胸怀宽广，怎么可能会因为这点小事责备人呢？放心了，我巴不得他讨厌我呢。他越讨厌我越好，最好是不要带我出来打仗，一时也不要让我听着。<笑>那我就能光明正大的混日子，当咸鱼了。生活是美好的。闻言，曹操眉头一挑：“好小子，原来你是想让我嫌弃你？呵，你太天真了。以你的才能，我怎么可能让你当咸鱼？”台上的袁绍和众人喝了几碗酒后，又一次开了口。他对自己这个盟主身份非常满意，这种统领各路诸侯的感觉让他很享受。所有人都为他马首是瞻。我袁绍虽不才，但承蒙各位将军推选成了盟主，那么有功必赏，有过必罚，法纪绝不可乱。盟主所言极是，众人纷纷拱手。好，既然如此，我帝袁术当为粮草总督，各营粮草皆由他负责调拨。另外，我等更需要一员勇猛的将军为先锋，前去泗水关挑战董贼。余下各位将军则负责攻陷各处要点，以互相接应。可有谁愿当先锋？话音落下，众人面面相觑。先锋可不好当啊，必须勇猛过人。就在这时，长沙太守孙坚站了出来：“我愿为先锋。”好，孙文台勇猛。我等那是有目共睹，先锋一职，你当之无愧。不知各位可有异议？这些决断让曹操心中越发沉重。袁毅真是算无遗漏。众人闻言摇了摇头。在袁绍准备拍板之际，曹操往前几步：“我有异议。”此话一出，众人皆惊：“你一个小小的骁骑校尉，你凑什么热闹？”袁绍脸上也是略有不快，居然敢质疑自己这个盟主。要不是看你身后张淼的面子上，非得给你赶出去。孟德，回来！张淼大惊，轻声呼唤曹操。可他充耳未闻，卧槽，老曹，你要干嘛？回来啊！你凑什么热闹？拉仇恨嘛，猥琐发育，别浪。你懂不懂？
，你现在可干不过袁绍他们。而且袁绍现在还是你的领导啊，你可是在他手下干活。”夏侯哲的话让曹操心头一抖，难道自己错了？不，自己没错，只要能救出献帝，哪怕得罪袁绍也无妨。这江山终究是姓刘。哦，敢问萧齐校尉对决议可有什么意义？袁绍的言外之意很明显。就是你这个小官能有什么看法？而且身为我的小弟，居然驳我这领导面子。曹操咬了咬牙，盟主，我对粮草一事有异议，不知可否换一位诸侯？袁绍挑了挑眉，哦，公路，这是你怎么看？袁术冷哼一声，不屑的看着曹操，敢问孟德，你对我可是有不满？或者我袁公路哪里得罪你了？曹操拱了拱手，不敢，我只是觉得袁兄实力强劲，作为先头部队，应该能让董卓闻风丧胆，溃不成军。粮草这事可以让实力弱一点的诸侯来接替。曹操不卑不亢的拱了拱手，这些话听得袁术心中好受了许多。算你识相，还知道我袁术实力强劲？我不这么认为。粮草乃是军中之重，如果实力太小，人员不够，那么将无法及时调动粮草，这后果可不小。所以我觉得这职位只有我袁公路能胜任。袁术隐晦的看了一眼袁绍，对方立马点了点头。两位说的都在理，不如由各位选举吧。这话一出，众人面面相觑。你们两位袁大头。谁敢得罪？盟主的决定，我等没有异议。袁绍轻哼一声，猛地一拍桌子：“好，那就这么定了。”孟德，你且退下吧。闻言，曹操叹了口气，眼神一番挣扎，无奈退去。自己终是势单力薄呀，无力挽救天子于水深火热之中。这傻帽老曹，人家有水这么重的位置，不给自家人，难道给你？都说你聪明，咋竟干吃力不讨好的事啊？迟早把自己给做死。没有理会夏侯哲的骂声，因为这时的他心里有着自己的坚守，常人都不懂。曹操退下来后，张苗也非常不解地问向他：“阿瞒，你刚是失了策啊？”“哎，孟卓有所不知，我官那袁术这次肯定会闹出毛病，就怕孙文抬他会被坑啊。”张苗愣了一下，立马摇了摇头，就是曹操麾下那几大将领都满是不信：“不会吧？这袁术也是名门望族，应该不会做这种事的吧？”“没错，我等觉得主公是多虑了。”曹操叹了口气：“孟卓不信，你们也不信，那咱们便静观下去吧。”“哎呦，我操！”老曹，你到底真牛逼还是假牛逼？这事也能知道，厉害了啊！听到一群人的质疑，曹操心头思绪万千。哼，你们居然都不信我！等袁术闹出毛病，你们就知道我说的有多正确了。此刻的他已经忘记了这话是夏侯哲所言的了。身为老板，脸皮厚是必须的。不就剽窃了你的想法吗？怎么地？你拿我俸禄为我出谋划策，有错了？哼，你不说我不说，又有谁知道这是你先想出来的？随着袁绍拍板。大家伙尽皆散去，孙坚等人也率兵往泗水关而发。有了夏侯哲的提醒后，曹操便没了拼命的想法，反倒学着他一样苟着混日子，以便保全实力。注定是失败的结局，我为何要浪费自己的兵力？出力不讨好，努力刷低自己的存在感，闷声发展实力才是正道。回到自己的军帐后，一众将领纷纷请命：“主公，请让我等前去攻城拔寨，讨伐董贼。”“没错，我等一定能旗开得胜，必须打出主公的威势。”让天下诸侯不得小看我们。曹操之前的吃瘪，让这群手下脸上也十分不好看，任谁都不想自己被瞧不起啊！身为武将，只有打出令人闻风丧胆的威势，才能让人敬佩，不敢小觑。在这六位大将脑海中，以曹操的性格，绝对是大手一挥，带着自己等人战斗。可实际却让他们跌掉了下巴。打个毛，孙坚都赢不了，你们还想去做什么？真是吃饱了撑的，像我一样多快活，任你们打生打死，我笑看大戏。嘿嘿，不急。我们先按兵不动。如果我曹某人没有算错，接下来孙坚肯定会败。曹操捋了捋自己的小胡子，眼中充满了自信。这主公，若是我等不出动，恐惹人笑话啊。另外，到时候没有战功，也不利于主公升迁啊。听到这话，曹操有点犹豫异动了。升官谁都想升，今天就因为他只是个骁骑校尉，才被人所看不起。如果他是个大将军，还有人敢这么对他？另外有个官职，也利于他自己发展，不至于一些贤才听到他就一骁骑校尉。然后跑掉，一群人看着曹操脸上的表情，从平淡变得坚定，心中也开心了起来。终于能大展拳脚了，主公就是主公，拥有雄才大略，我们还以为他颓废了呢。各位说的对，战功是个好东西，不如我等。就在他准备下命令抢夺战功时，夏侯哲的心声又响了起来：“呸！战功有个毛用？天子名存实亡，就是给你个大将军，你也是完犊子，还不如手里有兵有炮呢。你要有几十万大军，就是说。”你是天神天地，别人也不敢废话一句。你们真是死要面子！听到这话，曹操头上如同泼了一盆凉水，将他雄心壮志给全部浇灭。袁毅说的有道理，官职终归是虚的。
，拳头才是硬实力啊！都说他学无所长，一点用处也没有。可实际呢，这才是隐藏的高人啊！一语间谍总能想到和大家不一样的东西，仿佛一切虚名都蒙蔽不了他。难怪他从来不想为我出力，原来他不图虚名，只看重实际。好好好，既然你不想要虚名，那以后我就多用食物让你为我效命吧。总有一天你会被我感动，从而一心辅佐我。我要是一直不重视原液，就怕他这样的高人被其他诸侯发现啊！看来回头得想些办法给他点赏赐了。不行，以后事事都得带着原意，他才是我的明灯，是无知子房啊！一定不能让他被人挖走。看到曹操话音卡住了，一群将领全都眼巴巴盯着他，期待他的下一句话。不如我等，呃，埋锅造饭吧，先看一两天。曹操大手一挥，一群将领一个趔趄，内心大为受伤。主公这是真的颓废了。嗨嗨，我知道诸位有疑义，但你们跟了我，就应该要信任我曹某人的眼光。不妨继续看下去，若是我算错了，那大家要冲锋陷阵，我绝不会再阻拦。我曹某人定带着各位杀出一片天地。曹操身为老板，怎么可能看不出手下脸上的意思？为了不让他们心生失望，赶紧出言解释了一句：“我擦，我觉得这老曹不对劲啊，他居然这么聪明，不像传闻一样激进啊。按理说，这次战斗他一直都在一线，怎么变了？反倒反倒向我狗叫中人？你们居然质疑老板的话，没那脑子就别瞎想问题嘛。等孙坚败了。”你们就知道老曹何等英明了，我狗交才是王道。夏侯哲看曹操的眼神也变得清净了不少，相比那些只知道打打杀杀的大老粗，还是自己这种狗叫中人聪明。啊，这，好吧，我等都听主公的。一群将领顿时变得垂头丧气，但没办法，谁让曹操是自己老板呢？曹操见状背过双手，四十五度角仰望天，语气中有着落寞。等孙文台落败，等就能体会到我的良苦用心了。哎，有些时候保全实力才是最明智的选择啊。曹操感叹了一句后，便背着手往外走去。狗叫才是王道，这是什么意思啊？难道袁毅惦记我那条大黄？哎，他惦记也不是一两天了。算了，回头把大黄给他吧。一条狗若是能换来一位顶尖谋士，那可赚大了。他已经能想象到孙坚战败后，自己这些手下会以何等崇拜的眼神看着他了，一定会跟袁毅这小子一样大呼主公英明吧？哈哈，这种剽窃高人内心想法的感觉真的好爽。想到那一幕，原本心情不怎么样的他。忽然开心了起来，内心居然隐隐有些盼望着孙坚快点落败了。呸！我在想什么？如果孙坚能赢是最好的，这样就能拜董卓救天子了。得亏夏侯哲不知道他的想法，否则那大脚丫子肯定踹他脸上。你他妈一条狗就想收买我？你怕是想屁吃？一天时间很快过去，晚上众诸侯又汇聚在了一起，商量着接下来的对策。就在这时，一道斥候来报，打断了众人的商议。报！孙将军首战告捷。打得董贼溃不成军，袁绍猛然鼓掌。好，文台真乃猛将也，给文台记一功。看来凭董贼指日可待了。哈哈，没错，在盟主的领导下，我等绝对旗开得胜。盟主英明，识人之术让我等大开眼界。一群诸侯适时拍起了马屁，让袁绍更加开心了。人群中唯有袁术，眼珠子滴溜溜转了起来，心中妒心大起。你孙坚想要战功？嘿嘿，那别怪老子了。听到斥候的话。曹操心中一个咯噔，难道袁毅算错了？智者千虑，必有一失。这不可能啊！就是曹操身后的那些武将，都是眼神不对劲的瞅着曹操，仿佛在说：“主公，你看，你不是说孙坚会败吗？现在人家战功都拿到了，哎，可惜啊！要是我们也出战，那战功就是我们的了。”曹操察觉到众人的眼神，心里有点不是滋味。得一个屁！一群马屁精，等明天孙坚败了，你们就知道什么叫完犊子了。没搞错的话，明天应该有个叫鲍忠的家伙会被华雄干死吧？夏侯哲不屑的撇了撇嘴，扇子摇个不停，还拿小童进出来欣赏了一番自己的亲事容颜。孙坚他是牛逼呀、啊，可是碰上了猪队友，能有什么办法？王者带不动青铜，不仅有人拖后腿，还有报信让自己弟弟送人头。要不是不能举报，孙坚肯定会死磕到底。听到夏侯哲的话，曹操心中的犹豫尽散，反正已经选择相信他了，不如相信到底。明天，好，那就等明天再看。子孝元让，你们不要着急，明天就出结果了。孙坚必败，而且若是我没推测错误，明日报信的弟弟鲍忠会战死。曹操的话没有引起一丝波澜，众将士撇了撇嘴，毫不在意。这就是自家主公失策了，找个借口挽回点面子而已，得顺从着来，可不能让自家主公丢脸。主公英明，靠！老曹你怎么知道这些的？不应该啊，难道他真的能听见我心里话？你莫不是我的蛔虫？夏侯哲眉头微皱的盯着曹操，想了一会儿后。又无所谓的舒展了开来。
，这货为什么总跟自己想到一块呢？难道他如此妖孽？哎，算了，越妖孽越好，这样才能带着我们走向人生巅峰。曹操开始心里一紧，当听到夏侯哲最后一句话时，长呼了一口气。还好还好，以后得稍微小心一点了，免得被他怀疑。孟德，你身后那位小先生乃是何人啊？长得如此俊秀，颇有高人气质啊，能否介绍一二？就在这时，刘备带着关羽、张飞二人走了过来。他俩其实是老相识了，所以也能说上话。听到对方问夏侯哲，曹操心头一凛。果然，刘大儿眼光牛逼啊，一眼就看穿了袁毅的高人身份。自己最担心的事果然发生了。不过，你想在我手下抢人，你想都别想，谁来我都不会把袁毅交出去。那可是我的子房，原来是玄德呀、啊。我身后这位乃是我夏侯家的子弟，年纪小，没什么见识，所以带出来让他见见世面。曹操不愧是枭雄。一言一语之中，就将自己和夏侯哲的关系说得亲密了，并且还将对方缺点告知了刘备。言外之意，这是我家堂兄弟，另外他没本事，你就别打听了。不过对这话，刘备只是笑笑，没本事的人有这气质，就冲这张脸，都应该结交啊！对着曹操拱了拱手，便走向了夏侯哲。哈哈，原来是夏侯先生，久仰久仰，玄德与君一见如故，所以冒昧的来揭示一番，还望勿怪啊！刘备脸上带着极为和煦的笑容。一把拉住夏侯哲的手，他现在很想要一个谋士，极度渴望。而夏侯哲羽扇纶巾的样子确实很有卖相。本着广撒网、明招错、不放过的原则，刘备直接上前搭讪：“认识你家一个小子弟，你曹孟德应该不会介意的吧？”可他并不知道，这家伙现在在曹操心中有多重要。曹操脸色顿时沉了下来：“你这是不把我放眼里啊？”正当他准备开口训斥刘备时，夏侯哲惊悚的心声传了出来：“你个死玻璃，给我撒手，还久仰！”你他妈认识我吗？瞎比比，能不能打个草稿？老子才不跟你一见如故呢！你个虚伪小人，我放着安稳的老曹不跟，我跑去跟你流浪，你当我傻？可客气了，客气了，感谢玄德公厚爱，小子不胜荣幸，我与玄德公也一见如。说到这里，夏侯哲忽然变色大变，猛地捂住肚子，如闹肚子了。糟糕，玄德公抱歉，小子要如厕去了。话音一落，拱了拱手，撒腿就跑，只留下了呆滞的刘备在原地。他说：“我如同拉肚子。”哼，黄毛小儿，敢如此羞辱我！刘备面色铁青，本想发作的，但想到自己的人设，又忍了下来，给曹操告了个别，便回到了公孙瓒身边。望着刘备吃瘪的样子，曹操心中大为痛快。袁毅这小子不错，忠心又有才能，就是懒了点。相比诸侯君沉浸在胜利的喜悦中，另一边的董卓大胖子就不怎么开心了。报，禀报相国，袁绍等贼子汇集十八路诸侯，三十万兵力。已经打到我泗水关了，尤其那先锋孙文台更是锐不可当。闻言，正在看舞姬跳舞的董卓大惊失色，酒杯都掉在了地上。诸位有何办法？快快拿出来！凤仙，凤仙何在？来人啊，给我把我凤仙叫来！随着董卓大喊，几分钟后，一道高大的人影从外走了进来，浑身充满了威势。父亲何事如此慌张？凤仙，我儿来了。城门外有乱臣贼子欲破城抢夺天子，现已兵临城下，如何是好？听到董卓慌乱的声音，众将士和文官都极为失望。此时的董卓早已不是往日的西凉第一勇士了，在荣华富贵的熏陶下，他变得惜命不已，失去了那种拼劲和狠劲。尤其人群中一位谋臣，更是心生了退却之意，脑海中为自己谋起了后路。乱世之中，要谋士，必先谋己。十八路诸侯都在，正好借此机会给自己找个明主。而跟那位谋士不同的是，吕布嘴角一翘，眼神中充满了不屑。父亲不用多虑，就那群渣渣，在我眼里和蝼蚁一样。看我方天画戟取他们首级！董卓大喜过望，猛拍大腿。不过他没有觉得痛，怀里的舞姬却疼得龇牙咧嘴。你个死肥猪，你要拍就拍自己的腿啊！你拍本姑奶奶的做什么？好，凤仙你去将他们统统干掉，有你在位父也就放心了呀。此刻的他越看吕布越满意，这便宜儿子不用白不用，反正不是我生的，死了不心疼。就在吕布转身之际，一道粗犷的声音传了出来：“杀鸡焉用牛刀？不用温侯出手。”我就能干掉他们。众人看了过，原来是西凉四大猛将之一华雄。他有这个底气说这话，军中也只有吕布、张辽能压他一头而已。好，准了。董卓大手一挥，颇为慷慨的还给他封了个官。望着眼前这些猛将文官，董卓意气风发，手又伸进了怀里舞姬的衣服内，开始一阵摸索。来，接着奏乐，接着舞，快活起来。哈哈，相比起董卓的快活，夏侯哲就不是很痛快了。十八岁的他正是血气方刚之际，这不，此刻的他正在自己的营帐内干一件大事，独坐军帐守坐期，此事羞于外人提。
，眼前书上激情戏，桌上纸张铺整齐，一上一下潜入戏，忽快忽慢眼迷离，点点滴滴落在地，子子孙孙化作泥。工作完毕，作为老手艺人的他叹了口气：“哎，得找个媳妇了呀。”可是这时代除了那几位美女，又有谁能入眼呢？与其将就，倒不如自我解决。左手右手换着来，夜夜当新郎，晚晚入洞房，岂不快哉？梦里，他找了一个媳妇，一个气质温婉高贵。美若天仙的女子，那人正是真蜜，不过只是他想象出来的而已。此时的真蜜才七岁，他也没见过。反正开局一双手，后面全靠撸，呸，不对，全靠拼。他这辈子一定要让洛神做他媳妇。他已经有了自己的计划了。到时候，哼哼。黎明渐渐来临，传令兵的锣鼓声让大家醒转了过来，连忙汇聚集合，禀报盟主和各位将军：董贼大将华雄于昨夜里斩杀鲍将军弟弟鲍忠，并生擒不少将领。此话一出，在座众人尽皆大惊失色，尤其鲍信更是悲痛欲绝。本来看到孙坚获得战功，他有些眼红，才让自己弟弟去抢的，没想到却发生了这种事。华雄，我与你不共戴天！啊！鲍信的怒吼让众人面面相觑，董卓还有此等猛将，就连在场的曹操和手下那群将领都是勃然变色。曹操眼中震撼，我的天，袁一又说准了，分毫不差呀、啊！那岂不是孙坚也快落败了？身后六将对视一眼，同样心中震惊不已。卧槽，主公昨晚说的应验了，他的嘴开光了。如果昨晚我们去迎战，肯定也逃不了太多好。六人叹了口气，猛然单膝下跪，朝着曹操行了个礼。主公算无一策，实乃天人，我们服气了。没错，主公是我们的明主，能够在您手下做事，是我等福气。主公，您可真是高瞻远瞩啊，居然能推算未来。听到几人的吹捧，曹操愣了 0.01 秒后。脸上的震撼尽皆散去，挂上了一副置诸在握的表情。可，这都是意料之中的事，不必太过惊讶。诸位快快请起，你们都是我手足兄弟，我当然要尽心推算，行动有无危险啊！我怎能为了那一点战功，让你们陷入危险之境呢？闻言，几人心中大为感动，又一次跪了下去。这回曹操没有阻挡他们了。对了，主公，不知我们何时才能出战？曹洪的话让曹操面色一抖，嘴角抽了抽。这个，呃，我他妈哪里知道？你要我说？我巴不得现在出战抢战功呢，呃，袁毅呢？怎么还未过来？袁让你快去找找袁毅。曹操思索了一下，不敢回答，连忙让夏侯惇去找人。几分钟后，睡觉惺忪的夏侯哲被兄长拉了起来，来到了军帐外。对方恨铁不成钢的训了他一顿，并将刚刚发生的事全部告知了夏侯哲。袁毅啊，你可得对主公恭敬一点，能跟着这样的明主，是我等福气。夏侯哲打了个哈欠，满是不在意。大哥，我知道了。主公威武，主公霸气。夏侯惇点了点头。嗯，回头我要多教你兵法和武艺了，绝不能让你再这么颓废下去。闻言，夏侯哲睡意顿无，但又不好反驳，毕竟兄长是为了自己好。不过读兵法和学武，打死刘备我也不可能去学。哥呀，你可知道我的志向根本不是打架打仗，我就想有个宅子，娶个妻子，养个儿子，喂条狗子，最后挖几块地，种点种子。更何况有句话是这么说的：跟着曹操走，有吃有妞有美酒；跟着刘备走，饿死马路口。我都有你罩着了，我还奋斗干嘛？夏侯哲还未进帐篷，他的心声已然被曹操听了去。这把曹操激动坏了。原来袁毅心里是这么认为的，在他眼里，只要跟着我，就衣食无忧，温饱不愁。看来他是对我抱了极大的希望，认为我能够越做越大。另外，他刚说他想种田，意思是不是他想搞内政，并不想做军师？难怪他不愿给我出谋划策。原来他想做的是内政。好，那我曹某人回去后一定满足你，内政全部交给你。你说的妻子、宅子和狗子，我也尽量给你弄来。只要你倾心为我做事，不过你讲的儿子，我其实挺乐意帮你造一个的，就怕你不乐意。回头还得问问他喜欢哪家姑娘。曹操心中下了决心，只要自己对袁毅好，那么总有一天他能被自己给感动，从而全心出谋划策。主公，袁毅已带到。夏侯惇推开军帐，无视了其他诸侯，快步走到曹操身边，行了个礼。主公早。夏侯哲眨着眼睛也行了个礼，便想跟着自己兄长退到队伍中。袁毅，等等，我有话要考教你。此话一出，夏侯哲愣住了。你是十万个为什么？干啥老问我？不能问问别人？我就这么招仇恨吗？曹操的话让身后一群将领对夏侯哲是羡慕嫉妒恨，心里酸的跟喝了醋一样。当然了，夏侯渊和夏侯惇除外，作为夏侯哲的兄弟，还是很盼望他能学好的。不过曹洪、曹仁、李典、乐进却心酸不已。为什么主公一有问题就问他？他这游手好闲的家伙能回答什么名堂？主公，你倒是也问问我们啊！相比他不带脑子，我们几个都长得有。哼，这家伙迟到懒散了那么久，居然也都不责备他，为何如此宠爱他？难道，难道传闻是真的？
，主公他真龙阳死。主公请讲。夏侯哲拱了拱手，又打了个哈欠。曹操对他的行为丝毫不在意，这就是一条有本事的咸鱼，自己得多人人，习惯就好。以你来看，我等何时出战比较合适？放心说，说的不好，我也不会怪你的。曹操面色柔和，咸主之风尽显，在众将看来，这是老曹在培养夏侯元义的眼光和判断。嗯，禀主公，我以为我们应该跟着孙坚背后检点战功。嘿嘿，从昨天来看，老曹肯定是不想出战。自己再这么一说，他绝对会认为我目光短浅。这种情况多来几次，那他还会经常问我吗？答案是不会啊。那不就意味着我不用跟着他行军打仗，不用经常被问话，美滋滋。他的话让众武将也点了点头。虽然讲的是废话，但刚好对他们胃口。曹操眉头一挑，玩味的看着他。哦，你真是这么觉得的？觉得个屁！要换我是你，我绝对苟着。你以为华雄好对付？在场这些人里面，不知道被他砍了多少个，也就只有关羽、张飞、孙坚、潘凤能治得了对方。孙坚因为袁术败了，潘凤因为袁绍毒酒给毒死了，最后反倒便宜了关羽。哎，可惜了，潘凤这绝世猛将了，如果能救下来该多好！我要不要提醒下老曹？算了算了，身为狗叫大佬，我不能暴露自己，这都是命啊！小凤，你走好。阿曼，阿弥陀佛，阿里路亚。夏侯哲瞥了一下韩馥身后那位壮汉，眼中有着遗憾。本来是位绝世猛人，却因为袁绍这小人下毒，让他沦为了后世的笑话。一句“我有上将潘凤可斩华雄”，不知道成为多少人笑柄。主公，属下就是这般认为的。你骂我呀？你快骂我，然后把我赶回去，我就谢谢你了。夏侯哲心中一阵欢喜雀跃，想到能脱离这里回到陈留，他就觉得生活很美好。不过出乎他意料的是，曹操满脸笑意的捋了捋胡子，赞赏的看向了他。好，有这个想法是好的。男儿应当勇猛激进。但是这次却是不行。以我曹某人来看，接下来联盟军绝对会被华雄斩杀不少将军，所以我等不能出头，静观其变就好。曹操双手背在身后，胸有成竹的看着一众武将，心里则戏谑的对夏侯哲撇了撇嘴：“装，你丫的再装，你想回去？想得美啊！我什么时候回去，你就跟着什么时候回去。”哼，靠！你自己都猜到了，你还问个毛啊？你是不是有兵？不，你就是脑子有病。不然拉我一个废物来打仗做什么？曹操面色一黑，随后心里有着震动。袁毅如何知道我脑中有急的？哎，这头风可是有些年头了。众武将听到曹操的话，相视一眼，心中有着一丝不以为然。华雄是个什么玩意儿？听都没听过。主公，我等从未听说过华雄这人，想来也不是什么勇猛之士。没错，恳请主公让我等出战，去会会这华雄。曹操摆了摆手，诸位是否不信？那咱们就打个赌，如何？还记得我昨天说的那话吗？孙坚会败，接下来孙坚会败于华雄之手，并且会斩杀不少将领。如果我说错了，那么此战任由你们发挥；可如果我算对了，那么你们必须给我训练一支精锐部队出来，而且要求是那种以一敌十的。怎么样？诸位可敢赌？听到曹操的话，六人眼神交流了一番，重重的下了决定。孙文台的勇猛，他们几人是能够感知出来的，绝对不逊色于他们。如果对方都失败了，那么我们几人上去又有什么用？但是。孙坚可能输给一个无名之辈吗？赌了，末将等人与主公赌。听到众人应允，曹操开心的笑了起来。好，那就看看我曹某人的眼光和各位的眼光相比如何。哈哈，你们这群傻子，被老曹卖了都不知道，非得跟领导比眼光，输赢都不讨好。不过老曹眼光这么狠的，好像跟我了解的有点出入啊。怎么他什么都知道？奇了怪了，可这关我毛事？他越狗我就活得越稳。夏侯哲摇了摇扇子。鄙视的看了一眼那六位一流武将，他的话却把曹操吓得一个机灵，自己好像又说多了。可，这种窃取别人想法再去装逼的感觉，实在让我控制不住我自己啊！刚刚袁毅似乎还说那潘凤是个绝世猛将，那我如果将其救下，死，那么我也能够拥有一位顶尖武将了。哈哈，救，这个潘凤一定要救，而且得不惜一切代价将他从韩馥手中挖来。曹操思绪急速运转，不一会儿就想出了挖墙脚的办法。你们都在绞尽脑汁打仗，我曹某人却趁机挖墙脚，美滋滋！果然有袁毅这种测算天机的人在旁，某可以高枕无忧。今天会盟的军帐内，这些诸侯都没有那么乐观了，因为损失了豹中以及一万多军队，而且孙坚那里久久不传来消息，让众诸侯心头有些压抑。哎，也不知道文台那里怎么样了。袁绍叹了口气，脸上一副担忧的样子，实则眼底有着一丝阴狠。袁术抬起头，两人目光隐晦的交流了一下，袁绍便放心了下来。盟主莫担忧，孙将军勇猛异常，定能斩下那华雄。我也如此认为。我们联盟军兵精将良，要灭一个董贼，还不是轻而易举。
。他们拍马屁的话刚落，事后就飞快跑了进来，一把跪在地上，禀报诸位将军，先锋孙坚将军已败于华雄与李素之手，并折损大将祖茂。什么？孙文台居然败了？众人面色大惊，这个结果出乎他们的意料。孙坚的勇猛可是闻名天下的，没想到居然败给了一个无名小辈，真是英明扫地啊！唯有袁绍和袁术两人眼底有着压抑不住的喜悦。孙坚乃是江东猛虎，不想办法限制一下他的实力，未来恐有大患。其实昨晚他们兄弟俩就已经商量好了对策，那就是袁术找各种理由不给孙坚发粮草，那么没有后勤支援的他必败无疑，这样就削弱了孙坚的实力。如果能被对方杀死的话，那是最好的结局。旁边的曹操听到这消息后，脸上没有任何波澜，因为他早就知道了结局。呵呵，袁让子孝，尔等可服气了？就连孙文台如此猛将都战败了，你们上去拼斗？又能好到哪里去？你们自比孙坚如何？六将面露羞愧，拱了拱手：“我等不如孙坚，主公真是英明，简直如同天仙下凡，眼光毒辣。我等服气。”他们还是有自知之明的。不说孙坚排兵打仗比他们六人强了，就是个人武力都碾压了他们。更何况孙坚手下还有几位老将，都是不比他们弱多少的存在。不说一流武将，那也是触及到一流的边缘。可还是败了。看到几人心悦诚服，曹操欣慰不已。如果不是此时时机不对，他真的很想仰天大笑。好，既然各位将军输了，那么我们的赌约，我等愿遵守赌约。六人心里有着震撼，对建立一支精锐部队这个赌注没有一丝不满。一群傻子被人卖了，还帮别人数钱。哎，夏侯哲摇着扇子叹了口气，果然还是聪明人当老板合适。由于曹操离其他诸侯比较远，所以他们几人的话并没有被人听到，否则一定掀起轩然大波。台上的袁绍脸上做出了一副格外关心和悲伤之色。文台怎么样了？性命无余吧？禀盟主，孙将军无碍，正在往回赶，想来也快到了。斥候话音刚落，一道虎背熊腰的男人浑身煞气持剑冲了进来，眼神一阵扫视，直接落在袁术身上。孙坚虎目圆瞪：“袁术小儿，为何断我粮草？如果不是你，此战根本不会败。”袁术面色平静的摆了摆手：“文台，这就是你的不对了呀！你战败了，怎可怪我？调动如此多的粮草，也是需要人力、马力和时间的。粮草昨夜我已发出去，至于为何还未送到你那，我也不知晓啊。不过你放心。”此事我会彻查的，一定还你一个公道。袁术虽然话是这么说的，但言语中的漫不经心，孙坚一下就听了出来，顿时怒火上涨。好歹居然还敢推卸责任，因为你，我损失了一万大军；因为你，我损失了祖茂。我要让你血债血偿！孙坚一剑朝着袁术怒劈而去，吓得袁术连忙躲避。住手！公台快快住手！袁绍看自己弟弟有难，一挥手，几位武将连忙上前阻止了孙坚。盟主何意？莫不是想要包庇罪人？剑被阻挡。孙坚面色极为不好看，怒视袁绍：“公台，你放心，这是我会彻查的。我袁绍一向重视法纪，就算他是我弟，我也会秉公处置。你且先退下，静候我的通知。”袁绍挥了挥手，脸上有着正气。不过孙坚却在对方眼中看到了嘲讽和戏谑，心中顿时明白了怎么回事。哼，原以为盟主四世三公必能秉公执法，可不曾想你也只是徒有虚名。既然如此不公，那这联盟君某不待也罢。我孙坚告辞。不过。袁术，你给我等着，我会让你付出代价的。我兄弟之仇不可不报。孙坚一剑砍断一张桌子，怒视了一眼袁绍，他从未如此愤怒过。袁绍被气得脸红脖子粗，但又不敢放狠话，因为他颜良文丑一个都没在身边，没人挡得住孙坚。直到孙坚带兵离开，他才猛地一拍桌子：“哼，庶子不分青红皂白，战败了居然推卸责任，仗着有几分武力就如此猖狂，难怪会输。若是我颜良文丑在此，早就平了董卓。”听到袁绍的怒骂。众人眼观鼻鼻关心，没人说话去触眉头。这两人都不好惹，但诸侯们也都提起了一分戒心。明眼人都能看出来了，袁术两兄弟想整孙坚，这联盟军心不齐啊。旁边角落中的曹操心里也是震动不已。果然还是袁毅看事情看得透彻，联盟军还未起，他就能看透本质了，就能知道心不会齐，并且根据袁术的性格推算出了孙坚会因为粮草被坑，实在是太妖孽了。这是何等聪明！主公，您这太厉害了。居然和你所说分毫不差，神了！对，有主公的领导，威震天下是迟早的事。没错，没错，像主公如此神机妙算的人，我们从未见过，听都没听过。曹仁一群人对曹操越发的恭敬了，心中更是幸福到了极致。虽然曹操所言的还有一部分未实现，但几次三番的应验，让他们已经不怀疑了。夏侯惇也拉着夏侯哲不断行礼，惹得对方一阵无语。你崇拜就崇拜嘛，拉着我干哈？我只想打酱油而已。不过嘴里还是跟着附和。轻喊着“主公英明，主公霸气”，就是脸上有着不以为然而已。袁绍这马后炮，除了会吹嘘自己的颜良文丑，你还会干嘛？
，要不是怕折损了他俩，为何不带来？如果没弄错，华雄马上就会来叫阵，又要死一批武将了。可怜的小潘凤，因为袁绍一杯酒，被华雄活活砍死。哎，两个阴险的袁大头，听到心声，曹操神色一凛，眼中有着激动。潘凤，马上就会属于我曹某人的了。袁毅，你对华雄这人怎么看？曹操嘴角含笑的看着夏侯哲，又惹得众将吃味不已。主公，你问他有个屁用啊？他连鸡都不会杀。他能看出什么名堂？你倒是问问我们啊！我们都懂，我们有眼力劲。此时的他们觉得自己已经没有了存在感，而夏侯哲这个小白脸却独得主公的厚爱。啊，这属下并不认识华雄，主公是知道我的，不通武艺，所以我真不知道。主公莫怪啊！嘿，你问什么我都不回答。等你多问几个问题，你也就不会想再搭理我了。那么我就自由了。曹操玩味的看了他一眼，老子信你个鬼！心里明明十分看好华雄，却装成什么都不懂。我就不信我曹某人感化不了你。相比潘凤，我更希望你能真心帮我。呵呵，行吧，以后多看看，回头让袁让教教你武艺。年轻人可不能一点武艺都没有啊！曹操微笑的说了一趣，夏侯哲一个趔趄，差点摔倒在地。而旁边的夏侯惇连忙拱手应下：“是，主公，末将一定好好教导袁毅。不要啊，我才不要习武，那玩意儿有什么用？冲锋陷阵被人打死了都不知道。我真的只想混日子，只想种下那些种子。”拿去做生意赚钱。听到夏侯哲的心声，曹操嘴角一扯，极为满意。不过他的话也让曹操留心了起来。种子，生意，看来我曹某人还得多套套你的话。就在曹操下令之际，军帐外有一道斥候冲了进来，报，禀报各位将军，董贼大将华雄率兵在外面叫阵。话音刚落，华雄那个大嗓门的骂声就传了进来。尔等乱臣贼子，还不束手就擒？我劝你们这些乌合之众，莫要自误，赶紧的将自己绑了送出来。否则，华爷爷干死你们！听到这骂声，袁绍等诸侯愤怒不已。这无名小辈居然敢如此辱骂我等，岂有此理！有诸侯气不过了，将军帐撩开，想看看这华雄到底长什么样，竟然如此猖狂。随着军帐打开，一位身材高大、头戴三叉束发紫金冠、体挂西川红锦百花袍、身披兽面吞头连环铠、腰系玲珑狮板带、威风凛凛的男人站在阵外，那满含杀气的眼神让众人心中一凉，赶紧将军帐放下。果然。能拜孙坚的，不可能是一个无能之辈。从他身上的气势来看，绝对是高手。望着那道人影，曹操手下几位武将皆默不作声。他们遇上这男人，也是战败的几率占多数。难怪自己主公会让我们忍住不乱动，真有先见之明。而曹操则心思活跃，眼中有着渴望。此等猛将，他非常想要。但对方是董卓的人，绝不可能投靠他。不过他也不是很难过，他现在有了新目标，比华雄还厉害的目标。潘凤，袁绍愤怒地拍了下桌子。各位将军，可有谁愿意出战斩了这厮，为我们联盟军打出气势？这家伙要让人送经验了。老曹，你快举报他送人头。华雄是那么好对付的，最起码也是个一流顶尖啊。夏侯哲在曹操身后摇着扇子，脸上一副看好戏的表情。以他的实力，其实能感知到华雄的境界已经半只脚踏入了绝世猛将之列。就是他兄长夏侯惇都干不过对方，撑几十回合倒是问题不大，但绝对会输。听到夏侯哲的心声，曹操眉头皱了皱。袁毅这小子。好像对谁都很了解啊，他似乎也没去过哪里吧？怎么一开始就知道董贼手下有个猛将华雄？到底怎么知晓的？曹操的疑惑终究得不到回答，他也没法开口去问夏侯哲，他怕揭露了对方的隐藏后，将他逼走了可怎么办？你喜欢懒，你喜欢代工，那我让你这样就行了，反正只要能听到你心声，你说不说话无所谓。盟主，我手下大将于射可斩华雄。袁术拱了拱手，虽然他的纪灵不在，但于射也是勇冠三军的存在。打个华雄问题不会太大吧？话音一落，众人都将目光汇聚在了于射身上，也是一个牛高马大之辈，那双大铁锤让人看了就觉得心寒，而且实力也不弱。好，准了。于将军喝了这杯酒，就去将那贼子给斩了吧。袁绍对着于射敬了一杯，然后隐晦的对袁术点了点头。这正是一个打响名声的好时候，如果能斩了华雄，无疑让袁家两兄弟的威名达到一个新的层次。就算没能斩掉华雄，那也能顺手开启二计划。于射得到批准后，走出军帐，翻身上马，嘴里嗷嗷大叫着，朝华雄攻去。夏侯哲以手抚额，叹了口气。于射完了，接下来该潘凤了吧？说真的，让袁绍当盟主，可真是一个错误的抉择。这个盟主若让老曹或者孙坚当，那完全没董卓什么事了。他跟着曹操来这里，也只为了看看吕布到底强到什么程度，想知道和获得了项羽之力的他到底有多少差距。另外，也想看看上将潘凤到底是不是个笑话。不过看到潘凤此人后，他明白了。演绎中他的死有鬼，而害死潘凤最大的凶手就是袁绍了。如果没猜错
，余蛇应该是个诱饵。两位袁大头想借董卓之手削弱各诸侯的实力啊？那就绝对有问题。只有第一个让自己将领喝了，才能让诸侯们放心。所以袁术才这么迫不及待派出余蛇吧。余蛇也是真惨，就这么成了弃子。哎，夏侯哲心里思考了一番，想透了一切。果然，这些士族都是阴险狡诈之辈，为了削弱其他盟军的实力，甚至都做出了牺牲自己大将的准备。够狠。不过效果也是真的好。余社的大名还是很多人知晓的，勇武只在纪灵之下。有他带头喝酒，所有的诸侯都放下了疑虑。毕竟谁也没能想到，袁术和袁绍会拿自己手下当投石问路的那块石头。曹操听到心声后，心里一个咯噔，顿时冒出了阵阵凉气。这些东西他从未想过。袁绍之前在他眼里还是个很光明正大的人物，四世三公这个噱头也很有说服力。没成想，居然如此狠毒狡诈。若不是我有原意，岂不是也会着了他的道？这么一想。曹操感激地看了他一眼，因为这小子他避免了损失，还发现了一位绝世猛将。袁毅可真是我的福星，赏！回去我一定要找机会赏你，你不要功劳，我送也得送给你，务必要让你感动，为我真心献策。咚咚咚，战鼓的声音响起，外面战斗也正式拉开。在这些诸侯眼中，余射就算不能斩了对方，那也能打个旗鼓相当。可结果却出乎他们意料，爆！于将军仅仅只打了三个回合，就被华雄斩于马下。什么？这？那华雄如此强悍，连余射都只能坚持三个回合，那我们有谁能打得过？听到诸侯们的议论，公孙瓒身后有三人相视一眼，嘴角挂起一丝得意。二弟、三弟，稍安勿躁，还不是时候。我们要做的是打出名声，要让这些诸侯刮目相看。所以再等等。是大哥，华雄这厮确实很强，若要真打，我可能斩不下他，最多战败他。此时的关羽还并不是武圣，不过勉强跻身绝世这一列而已，比华雄强。但强的有限，别人看不透他的境界，夏侯哲却可以很清晰察觉到。获得项羽全部本事的他，不是关羽可以比的。在三人窃窃私语之际，韩馥满怀自信的跳了出来：“我有上将潘凤，可斩华雄。”来了来了，名片场啊！这是，等会儿我得悄悄出去看看，这老潘咋死的？听到这话，曹操也是一阵激动。潘凤马上要归我了。顺着韩馥目光看去，众人心中有着震撼，因为他身后那人气势很浑厚，就是袁绍眼中。都对他忌惮无比，连自己手下的颜良、文丑都没有这般压迫感，绝对的高手。不过，你今日必死，韩馥啊，韩馥，你就是头猪，你知道吗？但心中的阴狠注定不能说出来。袁绍表情一喜，好似非常高兴一样。好，潘将军威势无双，一定能斩下华雄。来，袁某敬你一杯。看着袁绍那杯酒，潘凤不疑有他，接过便往嘴里倒去。原本夏侯哲还想提醒一句的，但想到系统的叮嘱，顿时放弃了这种想法。他只是个咸鱼，不能管闲事。系统都说了，前宿主他奶奶因为不管闲事，活了一百零八岁。反正以后三国要统一的，自己只要安心活下去就行，管他们打生打死呢。不过他还是偷偷溜了出去，想看看接下来的一幕。潘凤喝完，身上气势完全展露，不再隐藏，带着那极致的压迫感，提着大斧头朝外走去。感受到那不弱于自己的气势，关羽、张飞面色一凝，有些急了：“大哥，华雄定然不是潘凤对手，那他抢了风头，我等怎么办？”二弟莫急，你且细看，潘凤绝对是死。等会儿你上场时，切记不要喝袁绍的酒。刘备摸了摸嘴角的八字胡，眼中有着诡诈。昨晚起夜，路过袁绍军帐时，偶然听到了他们两兄弟在密谋，所以他知道袁绍在酒里下了毒。如果谁把他刘备当成老实人，那就真的是傻子了。你袁绍坑人，我巴不得呢。最好把这些诸侯全部坑死，他们不死，我刘备难以上位啊。潘凤倒提战斧，一个翻身上了马。就在他准备出战时。一道人影将他拦了下来。孟德公，敢问何事拦住潘某？面对曹操这个消极校尉，潘凤不卑不亢。他有这个实力，所以自然傲气无比。不过曹操没有生气，反倒脸上充满了焦急和关心。潘将军，孟德有一事要言，但说无妨。曹操面色犹豫了几秒，终究开了口：“我知道这话说出来，你可能不信，但我不得不说，因为潘将军是位真豪杰，我曹孟德惜才如命，绝不允许潘将军这样的猛将被小人陷害。”其实。刚刚袁绍那酒里有毒，所以潘将军此行危矣。曹操眼神真切，丝毫不像作假。但是潘凤听了后，却不以为然的笑了笑。孟德公莫要挑拨离间，莫要以小人之心夺君子之腹。袁盟主乃四世三公的明主，万万不可能做这种事的。行了，潘某去去就回。潘凤看向曹操的眼神，还有那么一丝不屑，居然还想挑拨离间。你个矮子看起来忠义，没想到却是如此阴险啊！曹操其实只有 1.61 米，在潘凤这大块头眼中。跟个娃娃差不多。听到潘凤的话，曹操身后几位武将大怒：“自己主公好心提醒你，你
，你却如此对他，该死的，真是好心当做驴肝肺。主公，这种人你管他做什么？让他被阴死。望着潘凤离去的身影，曹操叹了口气：“哎，我是不想这等人杰就此死掉。你们也知道，我求贤若渴，原让子莲，等会儿还请你俩施以援手，将潘凤救下。你潘凤现在越傲，到时候对我绝对越感激。”曹操的话以及表情让几人大为感叹。自己是遇到明主了，这胸怀是真的宽广。好，末将知道了，主公请放心。在这六人里面，只有夏侯惇和曹洪公事以及速度最快，所以能救下潘凤的也只有他们俩。夏侯渊武力不弱，但不如夏侯惇。而越境曹仁、李典三人只适合带兵，个人实力不算特别强。对了，主公，您怎么知道袁绍下毒的呀？刚刚您不是跟我们在一块吗？曹洪歪着头，好奇地问了一句。曹操脸上的表情顿时凝固。我怎么知道的？我窃听来的，当问不问，这是重点吗？重点是救人啊！呵呵，我掐指一算，算出来的。你们别看袁绍好像很正派，其实阴险的很。原来如此，几人恍然大悟。主公料事如神，我等佩服。这句话已经快被他们给喊成口号了，但不管听多少遍，曹操都觉得这句话好听，甚感欣慰啊。军帐外发生的这一幕，被躲角落里的夏侯哲看在了眼中，脸上不由得闪过一丝诧异。老曹这是咋回事？他怎么知道袁绍下毒了？果然，能当诸侯的，除了几个别的傻子以外，就没有几个简单的。不过老曹这表情好像有些太过真实了吧？我严重怀疑他在演我。据我所知，他似乎没那么大度。他是不是知道事情的发展啊？好离谱的感觉！按命运线正常发展，潘凤应该被砍死才对啊！夏侯哲的心声让曹操心中一个机灵。难道我演的有破绽？不可能啊！我已经很用心在演了，连我自己都差点骗了过去。另外，这小子怎么看透的？难道他也是我的蛔虫？该死！我怎么会说蛔虫二字？这到底什么玩意儿？夏侯哲偷偷溜出来，其实早被曹操给发现了。不过他也不在意，又不是什么大事。只要这家伙不叛变，那么他可以无限容忍。谁让夏侯哲有本事呢？没听他说“命运线”三个字，一个能看破命运的人，怎是“高人”二字能够形容的？随着潘凤骑马上阵，战鼓一阵雷动，淅沥沥，战马打了个响鼻，载着潘凤一步一步走向华雄。望着那马背上的人影，华雄眼睛微眯。这是个劲敌，实力不在我之下，甚至略强一些。但眼前是战场，不是你死就是我亡。作为西凉四猛将之一的我，绝不可能退缩，否则士气就弱了下来。以董相国的脾气，我逃不掉重罚。来这何人？可敢报上姓名？我华雄不斩无名之辈。潘凤面色不变，无双上将潘凤。什么？你就是潘凤？听到他的名字，华雄手中大刀紧了紧。对方的威名早就在冀州一带传开，无双上将啊！那把斧头就一百八十斤，能挥动这样的武器，怎么可能不猛？二人骑着马，没有第一时间战斗，而是互相转着圈，寻找对方的破绽。到了这种程度的战斗，已经不是一两个回合能解决的。驾！潘凤率先发起进攻，一斧竖劈而下，带着五匹的威力以及火红色的内力。华雄面色微变，用尽全力与之站在了一起。仅仅一招，便落入了下风，被压着打，只能奋力抵抗。但几个回合过去后，随着打斗的激烈进行，血液流遍全身。潘凤体内功力越来越迟滞，仿佛不太能调动了一样。那压迫性的攻击也越来越慢，力道也越来越小。这时候，潘凤察觉到了不妙，心里不由得想起了刚刚曹操说的话：“难道，难道袁绍真的下毒了？他怎么敢？不行，不能再战了。”潘凤面色大变，心中焦躁不已，想要勒马而回。可华雄不会给他机会。虽然他不明白这上将潘凤为什么忽然弱了，但眼下这个机会不抓住，那么日后绝不会有可能斩落他。那可是无双上将啊！威名赫赫的存在，如果能干死他，那么自己的威望可以达到顶峰。他就是我的踏脚石，哪里走？华雄大吼一声，拦住了潘凤退路。一时间，潘凤现象环生，身上更是被对方的大刀刮中了几下，受了不轻的伤。霹雳刀法，华雄内心喊了一下，那凌厉的一刀在虚弱的潘凤眼睛不断放大。他想要抵抗，意识却越来越弱。我命休矣！华雄的大刀越来越近，潘凤认命般的闭上了眼睛。不过他想象中的人头落地。血液狂喷，却没有发生。当，就在这千钧一发之际，一道长枪朝着华雄投掷而来，让他不得不中断攻势，转而劈向那飞来的枪。住手！袁让，你先带这家伙回去，这里我撑一下。曹洪和夏侯惇两人戴着面罩，快马而来，趁这个空档与华雄站在了一起。虽然他不是华雄的对手，但打个一二十回合问题不大。好，量力而行。夏侯惇没有犹豫，因为他的枪被投了，所以想打也没武器打。将潘凤一把抓到马背上后，掉头就往陈留而去。要想收服这家伙，当然不能带回军帐啊！韩馥还在呢，你当着他们的面挖潘凤，人家怎么想？
，潘凤又会投靠曹操，不要面子的。所以带去曹操府邸是最好的办法。慢慢挖，细细的挖。人都躺你家床上了，你还怕挖不到？疲惫虚弱的潘凤睁眼看了看面罩下的夏侯惇，眼中有着感激。这男人他认识，刚刚跟在曹操身后，想来是他的武将。没想到曹操居然如此大度，不仅事先提醒我，在我对他表露不屑后，更是以德报怨，派人救我，比韩馥对我还要好。谢，谢谢。潘凤道了声谢后，脑袋一歪，晕了过去。远处的曹操望着离去的两人，心中松了口气，隐隐有些振奋和激动。猛将啊，绝世猛将！若是得了潘凤，当为我曹操第一大将。若不是有元义这家伙，我都不知道潘凤实力这么强。相比潘凤，他才是我的宝，绝不能有失。曹操隐晦的瞥了一眼角落里躲着的夏侯哲，心里有着庆幸，如此高人，要是落在别人那里，只怕是会成为一个巨大的敌人。看到潘凤这个踏脚石，被眼前那家伙就走。华雄怒极了，攻势极为迅猛，打得曹洪双手发麻。不过他也鸡贼，我打不过你，我跑得过啊！一刀荡开对方后，骑着马就往回跑，气得华雄怒骂不已。老曹居然篡改了潘凤的命运，这让我有点猛啊！夏侯哲挠了挠头，猛了两秒钟后，又无所谓的摆了摆手：“这关我毛事？反正我只要当个小龙套就行了，混混日子乱世也就过去了。”看到这一幕，曹操欣慰的笑了笑，彻底放了心，转身又进了军帐。他这个不起眼的萧气校尉。没人会多关注。不一会儿，潘凤战败的消息就跟着传进了诸侯耳中。报，潘将军败了。但危急时刻，有人将他救走。救人那位将军，我不认识。他戴了面罩。什么？潘凤都败了？这这怎么办？只可惜我颜良文丑不在，否则区区华雄绝对不敢如此猖狂。听到斥候的话，袁绍脸上很是愤怒，实则内心阴沉无比。居然没死！不要被我知道是谁救的，否则我一定摁死你。马后炮又开始了。你颜良文丑也不过跟华雄五十五开罢了，吹什么牛逼呢？不过说到他袁绍，我得找个机会去中山郡一趟，趁着真命还小，去下聘礼。不过他家族势力挺大，大概率不会同意嫁给我。既然如此，那就只能抢。老婆得从小抓起，我可不能让他被袁绍二子给糟蹋了。想到心中的女神夏侯哲，嘴角轻轻一翘，有着向往。这是一个完美的女人，能让无数人想破脑袋，而且自身也特别有才华。她可不想自己的女神。这辈子再躺在别人的床上，整个东汉能让他记在心上的，无非就两人，一个蔡邑之女蔡文姬，另一个就是甄宓。听到夏侯哲的心声后，曹操心思动了起来，略有些担忧。袁毅这弱鸡居然想去袁绍地盘，万一遇到危险了怎么办？不行，绝不能让他独自前往。他这身板抢得过谁啊？甄宓，我曹某人记住了，等我实力再强一点，便将这姑娘弄来，还怕你不真心做事？两人各怀心思，一个想着抢女人。一个想着帮他抢女人，至于这华雄，则被两人都遗忘了。反正砍死的不是我家武将，关我毛事！于是曹操和夏侯哲都百无聊赖的坐在角落里，开始闭目养神，一副事不关己高高挂起的样子。半个时辰后，事后将神游太虚的二人吵醒了起来。报，华雄已胜十七场，如今还在外面叫嚣。听到这话，一群诸侯都面色复杂，几乎每家都出了一个大将，可都死了。这华雄怎么如此难打？该怎么才能收拾他？台上的袁绍听闻后，心里一阵冷笑：“杀吧，杀的越多越好。敢问还有没有将军出战？贼子实在太狂，我气难消啊！”话音落下，全场寂静无声。站在公孙瓒身后的刘备，嘴角隐晦的向上翘起。接下来该是我刘氏表演时间了。刘备对着关羽使了个眼色，关羽顿时会意。之后发生的，夏侯哲用屁股都想到了，跟所有小说一样。主角出场，遭到各种嘲讽和不屑以及质疑，但是主角脸上一直挂着自信从容的笑容。在某龙套的劝说下，提刀上了马，然后打脸众诸侯，一时间名声大噪。只不过这个为关羽说话的龙套不再是曹操，而换成了公孙瓒。我关某愿励军令状，如不能砍下华雄首级，我当提头来见。好，关将军气势如虹，真如天神转世，威猛无比。喝了这杯酒，便去将华雄斩了吧。袁绍职业性假笑，给关羽递了一杯，顺便夸了几句。这是高手啊！但喝了这杯酒，你就等死吧。袁绍的夸赞让关羽飘飘欲仙，现在的他还未成名，只是个素人，能得到行业大佬的夸赞，心态怎么能不飘？当他伸出手准备接过那杯酒时，忽然心中一凛，想起了刘备说的话：“谢盟主好意。”酒且放下，关某去去就来。说完便提刀而出。袁绍内心一阵阴沉，居然驳我面子，哼！角落里的曹操也注意到了这一幕，转身面色平静地问向了身后四将：“你们怎么看？这长胡子和华雄谁能胜？”这话让四人激动了起来。主公终于问我们话了，我靠，存在感，这就是存在感啊！这种被人关注到的感觉
，真好！曹仁拱了拱手，主公，我觉得长胡子会赢。夏侯渊也跟着拱手，没错，我也如此觉得。紧接着，李典、乐进都是如此说了一句：“好不容易主公才记起我们，当然要开口啊！”他们说完后，曹操点了点头，又温和的看向了那左摇右晃、准备钓鱼的夏侯者。袁毅，你呢？如何看待？这话一出，四江心里吃味不已。果然，主公还是忘不了他。哎，饶是夏侯渊都有些酸了。这小弟长得帅，是真的有好处啊，让人羡慕不已。啊，哦，我不知道啊，我又没有武功，看不出他们谁厉害。但是华雄杀了十七八个了，应该华雄厉害吧？他的大刀好像也更长一点。夏侯者脸上的表情有些局促，有些惶恐，弱弱的看着曹操，生怕自己说错了一样。这有什么问的？华雄打了这么多场，早就精疲力竭了。关羽还收拾不了他才有鬼。但这话我能说，装的越废，我就越没存在感。以后老曹也就不会再问我东西了。巴士，不过讲真的，这关羽并不像想象中的那么中意啊，有点卑鄙。可为什么他对刘备那么死心塌地呢？难道有什么拍交易？我擦，有点恐怖。听到他的心声，曹操一愣，这小子怎么嘴里有那么多听不懂的东西？拍交易，那是什么？便宜交易。开始我看关羽那长相，我也觉得是中意之人。可听袁毅这么一说，才发现他如此卑鄙啊！不，卑鄙的应该是刘大耳。哈哈，武器长就强吗？袁毅倒是有自己的判断。好了，且看下去吧。以后多跟袁让学武艺，听到没？曹操笑了一声，便不再搭理他。反正老曹知道这小子心口不一，嘴里的话当个屁就行了。主公，我又要如厕去了。夏侯哲咧嘴一笑，拱了拱手就往外面跑去。曹操自然知道他想做什么啊，不就是出去看关羽杀华雄吗？这小心思还能瞒得过我？在夏侯哲走了后，曹仁、乐进和李典三人便醋意大发了。主公，为何您那么在意袁毅这小子？有事都问他，却不问我等。对啊，他明明不学无术，没武功没谋略，哪里值得主公在意呢？他们仨没有管夏侯渊在不在场，心里的醋意实在压制不住啊。曹操捋了捋小胡子，一副高深莫测的样子。你们想知道？三人疯狂点头。哼，其实原意不像你们看到的这么简单，他是个高人，但这是你们不要告诉其他人啊，这是机密。对曹操这句话，三人都是不屑一顾，深深的看了他一眼。主公。袁毅是高人，有没有搞错？就是，他除了能吃还好色以外，我们真没发现他有什么优点和长处啊！难道他隐藏了？可谁能隐藏这么久不暴露？主公，这绝技不可能的！我跟袁毅一起生活了十几年，他是真的什么都不懂。曹操摇头笑了笑，有些事他不能明说，自己知道就好了。哈哈，你们呀，袁毅藏的可深了，日后你们就知道他的长处了。放心，会有那么一天的。听到这话，三人哦不。加上夏侯渊是四人，都是一脸惊恐。日日后，我的天，日后就能知道他的长处，这信息量好大。果然，传闻主公有那嗜好，看样子这是真的啊！死，难怪主公如此钟爱夏侯哲这小子呢。我们懂了，以后我们绝不会再吃醋了。这个醋吃不起。袁毅果然藏得深，能常人所不能。一般人谁敢啊？高人，我们服了。他确实比主公要高不少，这个称呼他可担当得起。不出意外。关羽出去后，战鼓仅仅只响了几下，便提着华雄脑袋从外面走了回来。当啷，华雄的头被关羽丢在了地上，群雄皆惊。关将军勇猛啊！没错，连华雄这等猛将都被关将军斩于马下。华雄一死，董卓可破呀、啊！哈哈，听到那些话语，刘备三人脑袋都快翘上天了，心中得意至极。一时间，三人的名声大噪，因为关羽此战，不少诸侯都认识了刘备这人，也都知道了他有一位万人敌的绝世猛将。听到那些商业吹捧，曹操撇了撇嘴，觉得这会盟索然无味。反正最后结局他已经知道了，联盟军会败。嗯，袁毅怎么还未回来？如厕也不用两刻钟吧？就是生儿子都生出来了。走，我们几人出去找找他。在军帐待的实在无聊，曹操也想出去透透气了。如果不是时候不对，他都想班师回去了。但这次会师是他曹操发起的矫诏，他不能半路回去，会引来不满的。那以后他将无法立足。曹操的话让几人面面相觑。这才几分钟，不见你家小媳妇，就想去找她。算了算了，谁让你是我们主公呢？四人叹了口气，不得已也只能跟上，任由那些诸侯自己去商量去吹捧。军帐外，曹操等人找了一遍，却连夏侯哲的影子都没有发现。袁毅他该不会遇到不测了吧？怎么失踪了？曹操面色一变，现在夏侯哲对他无比重要，是他崛起的机缘啊！可千万不能有失，应该不会吧？可能溜哪里玩去了，也不一定啊。夏侯渊也有点担心了，这家伙总是那么不靠谱。这是打仗啊，危机四伏，你要往哪跑了？在几人着急之际，
，一阵香味飘进了他们鼻子，有点焦味，焦中还带着丝丝清香，很勾人食欲。这是曹操他们从未闻过的味道，很香。他们觉得嘴里的馋虫大开，肚子也开始咕咕叫了起来。几人下意识的顺着这股香气寻了过去，在营地背后的小树林里，有个清秀帅气的小伙子正蹲在地上，用他那羽扇疯狂扇风。他的面前则是一堆木柴在燃烧。而他本人还边山边拿着个棍子在火堆里拨弄，曹操等人面色一愣：“卧槽，原来这小子在这呢！不知道他搞什么名堂，香味好像也是从那堆火里面冒出来的。”为了引起他的注意，曹操轻轻咳了一声：“嗨嗨。”不过夏侯哲纹丝不动，背对着几人，专心致志的在拨弄火堆。曹操眉头微微一皱，心中有着愤愤然：“我们找你这么久，结果你在这烤东西！”见轻咳没用，曹操又加重了语气，重重的咳了几声：“咳嗨嗨。”不过夏侯哲还是没有反应。其实他已经察觉到了身后来的人，也听到了咳嗽，但他不想转身看，自己的工作正是关键时刻，不能分神啊！嗨嗨嗨嗨！曹操猛咳了几句，这下夏侯哲受不了了，面色一怒，衣袖一撸，转身破口大骂：“哪个痨病仔，咳你妹啊！咳，要传播病毒，能不能滚远点？没见老子在做吃的，你嗯、呃，主主公。”当看清来人后，夏侯哲表情顿时凝固了下来，头上冷汗直冒：“我我他妈居然骂了我顶头上司！”这下绝必要被开除了，完了！咦，不对啊，我不正是想被开除吗？嘿，快开了我，我好回去。这里冷得要死。曹操脸色漆黑，阴沉的能滴出水来了。这小子真是个混蛋！你想让我开除你？想得美！身后几人看到夏侯哲脸上的尴尬，以及曹操黑着的那张脸，都低着头努力憋笑。我看你们小两口要闹哪样？掐吧，使劲掐！元义，你小子在搞什么？夏侯哲面色微微一变，忽然想起了正事，连忙转身回去，将火弄灭，然后用棍子一阵翻找，在火堆里面扒出了七八个黑漆漆的红薯。主公，我没没搞什么啊，就就东搞一下，西搞一下。说实话，别有，好吧，我其实在烤红薯，瞒是瞒不过了，坦白得了，又不犯法，怕什么？曹操等人面面相觑，红薯，这是什么？正当他们几人要凑近看看的时候，夏侯哲一句话。差点没把他们气死，不过我没有考你们呢，所以主公你们别想了。曹操几人也看清了他手中的东西，乌漆麻黑一坨，掰开还是黄色，跟茅坑里的差不多颜色，顿时不满了起来。哼，我曹某人会要你这个，你也太看低我了吧！我什么没吃过？夏侯哲闻言咧嘴一笑，那样子要多见有多见。嘿嘿，主公不要最好，那我就一个人吃了。以主公的身份，恐怕也看不上这玩意儿吧？黑漆漆多脏，算你有自知之明啊。我烤个红薯容易吗？这香喷喷的宝贝，我可不想分享啊！四六，好久没吃过了。夏侯哲暗吞口水，不顾烫手，直接包好一个红薯就往嘴里塞去。那甜甜香香的味道，让夏侯哲享受的眯起了眼睛，脑袋轻轻昂起。嗯，真好吃，童年的味道。多少年了，没吃到这玩意儿。回家我要去种地，要大量种植，以后发家致富就靠它了。没错，这红薯正是系统给的，很大一袋子，约莫五百斤左右的红薯种。所以烤几个问题不大，主要汉朝没什么吃的。夏侯哲嘴里都快淡出鸟来了，这里人做菜也是做的稀烂。望着夏侯哲享受的样子，几人都咽着口水，很想一拳揍翻这贱人。你吃就吃嘛，表情至于那么夸张？不知道我们还没吃午饭。闻到那香喷喷的气味，曹操虽然嘴馋，但还是很有骨气的忍住，没问他要。自己乃是主公，问手下要吃的，这算什么事？不过夏侯渊却没有那么多想法，自己的族弟吃他点东西怎么了？嘿、hey, ，小弟啊，能不能给兄长来一个尝尝味道？夏侯渊受不了这种香气了，肚子咕咕叫个不停。夏侯哲抬头看了看他，又打量了一眼那几个红薯，眼里有着不舍，含泪递了一个给他。就一个啊，我也不多了，兄长尝尝味道就好。夏侯渊毫不在意对方的小气，反正他从小就抠门，习惯了。于是笑着接了过去，学着对方拨开那黑漆漆的外皮，轻轻吹了吹，犹豫了几秒，还是往嘴里送了去。犹豫那一下。主要因为红薯剥开后卖相不太好，跟屎一样。不过这坨屎有点超乎夏侯渊的意料，甘甜醇香的味道让他眼睛瞬间瞪大。这种味道从没尝过，而且还能填肚子，他不由得竖起了大拇指。嗯，好吃，真好吃，香啊！这大冬天能吃到热乎乎又好吃的红薯，无疑是种享受。尝到味道后，夏侯渊不顾温度，一口就将剩下的的红薯吃进了嘴里，然后又眼巴巴地看着夏侯哲。吓得他一把将红薯全部护在身后，警惕的看着夏侯渊。兄长，你说了只吃一个的，人要守信用啊。那那好吧。哎，夏侯渊遗憾的叹了口气。
，早知道就不说，只吃一个这种话了，自己挖的坑，含泪也要填了。吃完过后，他便退回了曹操身后。夏侯哲跟他有点不清不楚的关系，所以敢放肆，但他不敢啊。这话也得亏夏侯哲没听到，否则定要抽他几个大嘴巴子。你丫的，才不清不楚，妙才！袁一考的那玩意儿好吃不？曹仁几人忍不住好奇，轻轻问了一句。曹操也竖起耳朵听了起来，他心里疑惑的紧。能让袁毅这种高人都慎重的东西，绝不简单啊！好吃，老实说，我从没吃过这种东西，甘甜香芋，吃完之后唇齿留香，回味无穷，就是一个不太够。夏侯渊脸上露出了享受的表情，看得几人十指大动。夏侯渊的为人，他们都知道的，不撒谎不吹牛，他都说好吃了，那就是真的好吃，而且那香味他们也是闻到了的。几人舔了舔嘴唇，一脸讨好的走了过去，两手不断的搓着，嘿嘿嘿嘿嘿。夏侯哲没好气的看了他们一眼，你们想干嘛？红薯没了，我一个人吃都不够。几人相视一眼，并不作声，只是嘿嘿讪笑。好奇心以及馋欲，让他们暂时放下了对夏侯哲的那一点点嫉妒。原意啊，这个，嘿嘿。夏侯哲犹豫再三，还是叹了口气，给他们一人丢了一个。三个将近两米的大汉，如同讨饭的一样，可怜巴巴看着你，你怎么狠得下心？再说了，这都是同事，吃了就吃了吧，大不了再烤点。将红薯分发了以后。夏侯哲又偷偷看了一眼那气得面色铁青的曹操，对他咧嘴一笑：“嘿嘿，曹老板啊，你自己说不吃的，这可不是我不给你啊，你快开除我吧，我想回陈留了。”听到这话，曹操更气了，胸口不断起伏：“跟我在一块打仗，你就那么不乐意？我是脸上有屎，还是怎么地？让你这么嫌弃？”旁边的离点越近，也都拨开了红薯，往嘴里塞去，脸上顿时变得跟夏侯渊一样的表情：“享受，快活。”看得曹操心里格外不是滋味。肚子也抗议的更加厉害，他的表情被曹仁看到了，心中叹了口气，极为不舍，将那包好的红薯递给了曹操：“主公，您先吃。”曹操脑袋一偏，极为不满的冷哼了一声：“哼，我不吃，我曹某人说了不会问他要，那就是不会。”听到这话，曹仁愣了愣：“主公这是闹脾气？卧槽，不会吧？他居然在耍脾气？难道？”曹仁在夏侯哲和曹操身上来回打量了几遍，恍然大悟：“原来是两口子闹矛盾呢。”嗨，你不吃，那我就不客气了。这么一想，曹仁满不在意的一口吞了红薯，顿时食欲大开，表情突变。在场众人都在吃，唯独自己这个主公没得吃，只能眼巴巴看着。这一刻，曹操心里忽然有了一丝委屈。没错，就是委屈。夏侯哲对他太重要了，他不敢去恨对方，也不至于因为这点事恨他，所以负面情绪直接变成了委屈。我就不信你这红薯有多好吃，我曹操什么没吃过？你这还能有肉好吃？回去我就煮一锅肉。在他想要挥衣袖转身离开时，一个红薯递到了他面前。主公，吃吧，不差你这一个。夏侯哲将红薯放在曹操面前晃了晃。本来他不打算分享红薯的，可大家都在吃，曹操没有也怪不仁义，所以他拿了一个给曹操。毕竟自己领他俸禄，分他一个也不要紧，大不了等下叫他们一块烤，让他们打工。曹操表情一致，手抬了起来想要接，但想到刚刚自己说的话，又把手放下了。我不吃，我说了不会问你要的。我堂堂主公，骁骑校尉。怎可为了一只红薯而丢了底线？我曹某人可以说一不二的，岂可言而无信？那如何服众？靠！你还傲娇了？你又不是娘们，你对我傲娇有个锤子用？要不是看你给我发工资的份上，我才不给你！主公，这是我的一片好意啊，难道你忍心拒绝？拿着吧，红薯可是你们从未吃过的新东西。曹操无视了他的心声，舔了舔嘴唇，口是心非的应了一句：“嗯，你说的有几分道理。既然是你的一片赤诚之心。”那我就接着了，也不好驳了你的好意。旁边几人闻言，差点一口红薯吐在曹操脸上。主公，你要不要脸皮再厚点啊？我们从未见过如此厚颜无耻之人，想吃人家东西，还得找个冠冕堂皇的借口。夏侯哲撇了撇嘴，暗骂了一声“死要面子”，自己也将那最后一个塞进了嘴里，转身又走到了火堆旁。曹操没有在意他的骂声，已经习惯了，一把将红薯拨开，放到嘴里，尝到那甘甜后，他竖起了大拇指。难怪袁毅会这般小气，这是真的好吃啊！闭上眼睛回味了一下，他觉得自己更饿了。一个成年人光吃一个红薯，怎么可能填饱肚子？可袁毅啊，你这个还有吗？有，你们自己来口。等我一下，我去拿。夏侯哲翻了个白眼，转身跑到树林里没人看得到的地方，从系统里面拿出一小袋子红薯，约莫三十几个。几分钟后，拎着这些东西又跑了出来。来，丢火堆里，自己烤。我教你们，我一个人烤不过来。看到他手里那一袋红薯，几人欣喜不已，全都不顾形象的蹲了下来，有模有样学着夏侯哲烤红薯，就连曹操都是如此。那味道实在太好了，比他们的干粮好吃多了。
看到这一幕，夏侯哲嘴角微微一翘。这东汉做饭炒菜都是煮和蒸的形式，又没什么佐料，吃了嘴里能淡出鸟来，也没有什么零食水果，甜甜的红薯完全可以满足味蕾。哼，小爷，我让老曹都蹲着烤红薯了，我厉害吧？老板给我打工。嘿，以后我要把火锅烧烤麻辣烫弄出来，岂不是风靡天下？啧啧，我忽然想开个火锅店，绝对大火。曹操面色一黑，不过看在红薯的面子上，也没有跟他计较。这家伙就是嘴欠，没什么坏心眼。不过对于他说的火锅麻辣烫，曹操还是很好奇的，又是没听过的新名词。对了，源于你这个哪来的？我等为何从没见过？可以种植吗？如果能大量生产，岂不是可以抵抗饥荒？曹操终归眼界不一般，不是那些武将能比的。一下就想到了厉害之处。夏侯哲面色平淡，看不出什么波澜。我捡来的，你信不？还用你说啊？我早就想到推广了，但我就不去推广。哎，我就是玩我要推广红薯，缓解了饥荒，那无疑会获得民心。我一个咸鱼拿着民心干嘛？招你们诸侯忌惮，然后把我干掉吗？这可违背了我的本心啊！我只想混日子。不过老曹倒是可以去推广，这玩意儿产量还不错，不仅能除掉饥荒，更能得民心，利于发展实力。听到夏侯哲的心声，曹操心里格外舒坦，对他也彻底放心了下来。原来他早就想到了呀！也对，他是高人，是智者，怎么可能想不到？也许这正是他故意让我知晓的呢，不然以往怎么不见他拿出红薯这个奇物？没想到袁毅这家伙表面装成混子，私下却偷偷为我在努力啊，有点感动。正如他所想，只要推出去，明星绝对大鼓，那些闹饥荒的百姓一定对他感恩戴德，但他却舍得放弃。呵呵，以后不用担心袁毅这小子会有危险，这样也好。你想混日子，那我就让你混，只要你将红薯给我，我还能借此机会赏你一大笔呢，两全其美。就是不知道这红薯产量怎么样啊，能不能比得上水稻？主公，红薯它。夏侯哲刚想说他能种，可忽然脑袋里想到了一个很严重的问题，顿时止住了嘴巴。而曹操则眼巴巴地看着他，他已经知道了答案，只要对方交出种子就行。等等，我要是交出了红薯，并且大量种植，那么老曹会不会算我立功了？既然立功了，是不是会升官？升官了，是不是得负责相应的工作？那我还怎么睡懒觉？还怎么消极怠工？还怎么出去聊小妹妹？呸！绝对不行，我才不要工作！主公，红薯是我捡的，我不知道能不能种，而且种子已经没了，全在这火里，刚被你们丢进去。夏侯哲眨了眨眼睛，面不改色，心不跳，谎话张嘴就来。听到他心声的曹操，在心里狠狠的给了自己一巴掌，屁的为我考虑，是我想多了。你还是那个混子，你觉得你说的我会信？你绝对想不到我能听到你心声吧？按他心声所说，他绝对是种过，否则怎么知道红薯高产？以他鸡贼小气的性格，也肯定还有存货。曹操嘴角抽了抽，你说谎话都不心痛的，你知不知道这能让多少百姓填饱肚子？只要能大量拥有高产的红薯，也许还能瓦解那些士族的统治力，可谓是一举几得。士族之所以能掌控百姓，影响力巨大，是因为什么？因为掌握着大量的粮食和物资。只要百姓解决了温饱，那么士族统治力无疑会降低不少。摸准了夏侯哲内心想法的他，丝毫不慌，慢慢烤着那些红薯。袁毅啊，我知道你会种。我曹某人会算的，你瞒不过我。如果你肯将红薯种子交出来一部分，肯告知我等如何耕作，那么我可以答应你一些要求，无论什么，只要我能做到都行。说到这里，曹操叹了口气，眼中有着悲切。我曹操并不是贪图你的红薯，而是真心想推广给所有百姓。你可知当今天下因为战乱有多少百姓被饿死？你是夏侯家族出来的，温饱不愁，但黎民百姓的苦你未曾看到啊！每次我见到那些被饿死的灾民，我就深感无力，我就痛恨。为什么天下不能太平？我真的很想为百姓做点事。曹操眼角含泪的抬头望向天空，他说的是真心话。夏侯哲其实也明白，他并不是大奸大恶之人，内心对百姓很关爱，否则历史上不会让那么多将领谋士效忠追随。当然了，徐州屠杀除外，任谁父亲被杀了，他都会发狂的。听到他的话，夏侯渊几人面露感动。这个主公是真的明主，仁慈，关爱百姓，忠汉，英明，礼贤下士，还神机妙算，就是有点小癖好，一般人难以接受罢了。比如龙阳，夏侯哲深深地看了他几眼。他虽没亲眼看到过那些流民的苦楚，但他不是冷血无情之辈，他可以想象到这些画面。嗯，主公，不瞒你说，本来我是不打算拿出来的，毕竟我也没有多少了。这东西用完就没了，不是我吹。整个东汉只有我一个人有红薯，也只有我一个人会种。但是，主公的一番言论让我改变了决心。如此仁慈之主，值得敬佩。夏侯哲面无表情地握着一个红薯，不卑不亢看着曹操。曹操闻言松了口气，看样子。他是准备拿出来了，元义，你有什么要求，尽管告知我。钱财还是官职？
，我曹孟德都可答应你，但必须在我能力范围内。出乎曹操意料的是，夏侯者猛然点头，那震惊的表情瞬间破功，目的达到了。嘿嘿，既然主公如此热情，那我就勉为其难的提点要求了呀。嗯，我要一块地，不用多大，一两亩就行了。另外还有个小要求，以后主公能不能别上奶都带着我啊？我真很废物，不想努力。夏侯哲的话让几人面色一抖，瞬间有些不平衡了。我们是巴不得天天跟在主公身边，而你呢，居然嫌弃？汝听，人言否？要不要这么气人？这个机会让给我们可好？主公想培养你，你还不乐意？真是烂泥巴扶不上墙。曹操狐疑的看了他几眼，就一两亩地，没别的了。这小子有那么好解决？园艺还有吗？就这两个要求，你不要官职？夏侯哲面色一滞，心里破口大骂起来：“你丫的四不四贱，还觉得我要少了？要不我开口？”要你家产，靠！我一个咸鱼要那么多东西做什么？有块地种田就行了。可主公啊，我就这两个要求，我这么混，拿着官职也没用啊。那啥，以后我不在主公身边工作，俸禄还能发给我不？夏侯哲笑嘻嘻的看着曹操，想到不用跟着他打仗，不用工作，他就一阵兴奋，自己快乐的咸鱼生活要来了。火锅店，种辣椒，种土豆，我都要种。不，不对，是我要请人种。曹操深吸了一口气。看在红薯的面上，努力将自己愤怒给压住了。居然敢骂我曹某人傻，还想吃白饭？哼，想得美！你有这样的才华，我会让你闲着。不过倒是可以放你一段时间的假，等春耕搞完了，我再找你。我看你敢不敢拒绝我？不行，我叫袁让收拾你。曹操知道夏侯哲最近的就是他兄长，一物降一物，有个人能降住这混子也不错。可以，我都准了。填回去你选一下，我划给你。虽然我不是太守。但这点权限我还是有的。另外，你可以不用跟在我身边工作了，俸禄我照发。不过你得多研究研究这些作物，多弄点像红薯一样的好东西。我关你志不在打仗，倒是对农耕之事颇为喜爱啊。曹操他知道这小子能弄出红薯，绝对有手段弄出其他东西。刚刚他还说什么土豆、辣椒之类的，想必不简单。既然他喜欢种田，那我就让你去。等你多研究几个，我再把你弄回来。嘿嘿，你以为你赚了？其实我永远不亏。你再给我曹某人打工。你晓得不？听到曹操的话，夏侯哲面色一喜。主公答应，那我就放心了。我会好好研究的，只要不工作，啥都好说。另外，等回陈留了，我就将红薯种子全给主公，并教一批人如何种植。主公觉得咋样？成交部。曹操欣然点头。没想到今天出来找这混子，倒有了意外收获呀、啊！如果不是自己发现了，也不知道被瞒到什么时候。原来他不仅会测算未来和命运，还懂得农耕之术啊！真是个奇才，怪不得他一直想要搞内政，想种田。果然，这方面才是他的长项。可以，我都同意。元义，你老实跟我说，红薯产量怎么样？夏侯哲翻了一下火堆，毫不在意的回了一句：“一亩地大概也就三千至五千斤左右吧，产量比较低。”本文的斤就按现实的斤数来算，作者太懒，懒得摁计算机切换。不过这玩意儿是个贱骨头，怎么种怎么活，特别好搞，一年能种一次。听到他的话，曹操等人震惊了，手里的红薯都掉落在地，久久不语。一亩地。也就三五千斤，你踏马、啊，说的是人话，我们很想掐死你啊！三五千斤什么概念，你知道不？一亩水稻才产三百斤不到啊！你这红薯直接翻了十几倍，十几倍是个什么概念？简直是当世一绝！如果能够大面积种植红薯，那么以后我曹孟德还怕军粮不足？哈哈，园艺呀园艺，你可真是我的福星！困扰无数诸侯的问题，居然被你轻而易举的解决了。粮草乃是重中之重啊！甚至比猛将还要重要，能拥有你这样的高人，乃是我曹孟德几世修来的福分。因为你，我得到了潘凤这位绝世猛将；因为你，我得到了红薯这种绝世奇物。测算和农耕都如此惊世骇俗了，那内政管理能差？他已经能想象到了自己凭借红薯让麾下的百姓尊敬爱戴那一幕，也想到了那些士卒一个个惊慌失措的模样。赏，回去一定得赏。立了如此大功，就算你愿意不要东西，我曹孟德也不能这般接受。我心有愧啊。某记得你的志向，妻子、宅子、孩子、种子，回去马上派人打听真密的消息，宅子也必然不会少了你的。曹操现在心情大悦，看向夏侯哲的眼神变得无比满意和欣慰。就是夏侯渊几人都对夏侯哲刮目相看，这混子终究还是混出了点东西啊！让他去种田，倒不算埋没了他，也醒得天天在主公身边瞅着他，心烦啊。不过，就算他弄出了红薯，他也还是个混子，整天眼里只有不干活和拿俸禄两件事。属于烂泥扶不上墙，夏侯哲可不知道他们心里想的什么。此时的他满心欢喜，终于可以苟在家里了，心情好了
，眼前这红薯也变得更加香甜。相比他们六人在树林里开心的烤红薯，军帐内的张淼急坏了，因为华雄的溃败让联盟军士气大涨，所以那些诸侯们已经商量好了，即刻发兵进攻虎牢关，直取董卓。可这关键时刻，曹孟德却不见了，把身为死党的张淼急得不行。孟德呀，孟德，你们到哪里去了？好机会啊！你要是错过了，上哪抢战功？任他想破脑袋也想不到。此刻的曹操，他们几人全部坐在地上，毫无形象的在吃红薯。你们在绞尽脑汁的想计策打仗，我们在背后躲着吃好吃的。爽，巴士啊！红薯又叫地瓜，所以现在几人成功的变为了吃瓜群众。十几分钟后，几人吃饱了地瓜，看到大军拔营，曹操才反应过来，连忙带着他们去找张淼。孟卓，这是怎么了？张淼看到曹操后，面色一喜。孟德呀，你们到哪里去了？我找了好久没找到你们。曹操眨了眨眼睛，没有隐瞒。我们几人肚子饿了，去吃了点东西，所以耽搁了。张淼闻言微微一愣，吃东西。恰巧他看到了曹操几人嘴角还挂着黄澄澄的残渣，心中顿时一惊。我的天，这颜色，这卖相，不是个茅坑里？哦，怎么会？孟德乃是何许人也？怎会行如此荒唐之事？慎言啊！就算知道了，我也不可说。人家孟德不要面子了。可那玩意儿好吃不？什么味道？张淼嘴角一阵抽搐，想起曹操带着几个大汉。他在茅坑里工作，他就一阵反胃，下意识离他远了点。想到红薯的味道，曹操面露回味和满足，好吃。我等吃的可舒服了，也是孟卓不在，否则定要带你一同去吃。甜香甜香的，红薯的名字现在还不能说，我曹某人还想等种出来后再公布这一奇物，造成轰动呢。哎，你张孟卓没有这福分啊，可怪不得我曹操。张淼胃里一阵翻滚，艰难的将呕吐之意给忍住。这曹操是好，怎么如此不一般？连他手下的武将都被带坏了，真可怜！得亏我刚没有跟着去，否则我也难逃魔爪啊！哎，居然认为那玩意儿甜香，孟德脑子果然有急。对了，孟卓，怎么大军开始行进了？是不是准备进攻董贼？曹操疑惑的指了指那些已经行动的诸侯们。哎呀，刚刚刘备手下的老三就是那个黑炭大汉，跟袁术杠了起来，搞得不欢而散。事后袁绍安抚了一番才平息。然后泗水关五万士兵因为华雄战死，无人带队。已经全部撤退，我们决定趁着士气高昂之际，直接发兵虎牢关，去平了董贼。没了华雄，他董卓就是待宰的羔羊。我们快点领兵前往啊，可不能落在后面。张淼有些急了，在他心里，董卓能有一个勇猛的华雄，就算很不错了。现在正是抢战功的好机会呢。闻言，曹操没有太多表情。战功，抢毛的战功，反正诸侯们会败，能有多少战功抢？元义，你怎么看？这话一出，后面几个将领又吃味不已。来了。又他妈来了！主公还是对他这个混子心心念念啊！他这混子能怎么看？除了用眼睛看，还能发表什么言论不成？哎，主公啊，你何时才能忘却他？我等也想说说话，能不能让我们插个嘴？夏侯哲摇扇子的手一顿，你不是说了不管我的吗？咋又开始问了？不过张淼在这，他也不好不回答，于是拱了拱手。张大人所言有理，我想主公也有自己的决断了吧？主公如此英明，定能带领我们好好发展的。夏侯哲嘴上在拍着马屁，实则是在踢皮球。你问我，我一脚踢回来，让你自己想去。你以为董卓没了华雄就没了爪牙？幼稚！人家手下拥有三国第一猛将吕布呢，砍你们这些武将还不是切瓜一样？还有张辽、高顺，哪一个好相遇？更何况他手下的贾诩、李儒，乃是两大毒士啊！智计过人，岂有如此好打？不吹不擂，你们这群人里面就没有一个能有这两人聪明的。那计策一套一套，坑死你们不偿命。另外。董贼还有徐荣呢、啊，带兵孙坚都不一定干得过对方。听到夏侯哲的心声，曹操捋了捋胡子，一副置诸在握的表情，弄得几人疑惑不已。知我者，袁义也。其实某觉得，我等不应该小觑董贼，华雄只是他其中一个猛将而已。我刚掐指一算，他麾下还有一员远在华雄之上的武将。这话一出，身后几人连带张淼都面色大变。孟德、董卓还有比华雄更厉害的，我等怎么从未听闻？天下间还有此等英豪？曹操摇头笑了笑。那名武将名唤吕布，可以说当世无敌。他还有几大谋臣，都是顶尖存在呢。所以，我们不要着急，跟在大部队后面，静观其变就好。切莫做了出头鸟。曹操的话让几位武将震惊了一会儿。吕布他们当然听说过，确实够厉害，可是能担得起天下第一？几人心中有点不满。身为武将，居然有人被主公夸天下无敌，这能忍？主公，您说吕布是当世无敌，怕不是说的太过了吧？曹操面色平静。反正原意是这么说的，我咋知道过不过？我又没见他出手过。但我能告诉你们真相。妙才子笑，我知道你们不信。
，到时候一看便知我曹操说的是真是假了。卧槽，你个老曹什么都知道了，你还老问我做什么？吃饱了闲的蛋疼。话说，你咋知道的这么多啊？难道你家间谍已经深入董贼那边了？说起破董卓，我就想起了蔡邕。提到蔡邕，我就想起了蔡衍这位大才女。可惜啊，去年已经嫁人了。这是一位命运坎坷的女人。其实蔡邕这位忠臣和董卓的关系极好，后面更因为董卓而死。不过他女儿蔡衍，夏侯哲可是垂涎已久啊！奈何系统觉醒迟了点，蔡衍已经嫁人，否则他早点有武力，抢也得抢完。听到夏侯哲骂他，曹操面色一黑，挥了挥手，便带着众人把营起航，走，跟着去虎牢关。孟卓，你可要切记啊，不能做出头鸟，某不会害你的。骑马带着大军走在路上，曹操心头也有着惊骇和渴望，能被袁毅夸成举世无敌的吕布，该如何威猛？无双上将潘凤都不曾被他如此夸过。我要不要试试挖墙脚？另外，那里如贾诩，为何我曹某人没有这等谋士？曹操对董卓羡慕不已。不过，当他看到旁边那个吊儿郎当的混子后，心中又变得欣慰了不少。我有袁毅这个高人，还怕你李如贾诩？他不是说了吗？明年荀彧、荀攸会来相投，到时候我曹操文有两荀加袁毅，我有潘凤、夏侯惇等人，在这乱世之中，怕也是不逊色于谁吧？文臣武将都有了，那我曹孟德缺的只是一块属于自己的地盘。陈留是张淼的，虽然他让我留于此地。但终归不是我自己的，想做点什么都不方便。看来得找机会弄块地盘了呀。至于蔡衍，想到那美丽温婉且充满才情的女子，曹操眼神变得无比柔和。蔡衍的父亲蔡邕乃是曹操的老师，对于那女人，他自当认识。不仅如此，他曹操还被对方才貌深深吸引，一直处于暗恋状态。只因他背景身世还配不上，一直不敢表露心意，搞得现在蔡衍都嫁人了。哎，既然知道了蔡衍身世凄惨，那我曹操绝不会让此事发生。着急。你放心，我终有一天会带你回来的。华雄的生死让董卓这边一片阴云。诸位，这可如何是好？泗水关已经被贼子们攻陷，如今直取虎牢关来了。董卓站在虎牢关大殿中，面露愁色的看着那群手下。台下一众文臣武将闻言，尽皆缄口不言。就在董卓皱眉之际，武将李肃拱手站了出来：“丞相国，今失了上将华雄，贼势浩大。那些贼子又以袁绍为盟主，他的叔父袁魁乃是少傅。倘若二人里应外合，”恐对我等不利，不如先除掉袁伟，然后相国再分拨清征贼子，如此一来，定能让士气大涨。董卓闻言点了点头，又看向了麾下那些文官：“文幽，你有什么刀剑吗？”相比李肃，旁边的李儒才是董卓的亲信，更是他的女婿。不论事无巨细，他都习惯性的问问李儒意见。相国，臣赞成李肃将军所言。不过袁魁死后，可命人将其一家头颅全割下，挂于棺前，这样可让贼子看到相国的决心，也可打击他们的气势。李儒的话让一群人清晰了口凉气，不愧为毒士啊！每次出的计策都狠毒到不行，一家人全部割掉头颅，这是何等残忍！杀人不过头点地。不过不得不说，这么做能带来的效果绝对很好，不仅能让袁绍愤怒，能打乱他心境，更能鼓舞士气，让我方更加勇猛。董卓大手一拍，对李儒的话他基本都会采纳，而对方也从未让他失望过，算无一策，智力超群。也正是因为有李儒，他董卓才能一步一步走到今天这个位置。好。准了，李翠、郭汜，你俩率五百士兵，按文幽所言，把袁魁一家处死，将首级送至关前，然后率五万兵马前往泗水关边上埋伏，不要战斗，等待命令就行。我当自率十五万兵马，以镇虎牢关。吕布、李儒、樊稠、张謇，你们跟我一块守关。众人纷纷起手应允。是，相国。命令下达后，吕布亲自率兵三万来到了虎牢关前安营扎寨，等待着联盟军的到来。站在关上，看到吕布的身姿，董卓满意的直点头。文佑，你对吕布这人怎么看？丞相，某觉得吕布此人虽然武艺超群，但贪财好色，不讲信用，不可轻信，必须得加以提防。丁原的下场就是最好的说明。李如眯眼看了一眼，发出了自己的意见，这也是在提醒董卓。不过董卓没有太放在心上，反而大笑一声：“哈哈，只要他爱钱爱美女，那我就能留住他的心。给足了赏赐，还怕他不忠心？我不怕他贪财好色，就怕他什么也不要啊！那才是真的得提防呢。有吕布在。”我们应该不会败吧？如果失败，我们该去哪？撤回长安吗？听到这话，李儒眼中闪过一抹失望。曾经的董卓地位虽然不如当下，可那时的他充满了雄心壮志，更被誉为西凉第一勇士。也正因为那股热血和野望，李儒投入了他的麾下，为他征战天下。如今他已是位极人臣，权倾朝野，可心中的热血和野心已经慢慢消失不见了。西凉第一勇士也变得畏手畏脚，居然担心着战败了会怎么样，而不再去想如何才能胜利。并且自己提的计策，他有时候都会拒绝，再也不似以往激进勇敢。
。哎，仲影啊，你为何变成如此模样了？是权力让你迷失了本心吗？虎牢关前，联盟军安营扎寨，与吕布的先锋部队遥遥相望。看着虎牢关前那挂着的几百个人头，袁绍牙齿欲裂，挥剑大吼起来：“该死的董贼，我是杀你！”盟主，盟主，请保持冷静，切莫乱了阵脚啊！没错，我等诸侯可细细商议如何破关，擒拿董卓。袁奎大人的仇，我等一定会报的。一群诸侯连忙拉住袁绍，将其往军帐内带去。其实袁绍他也就做做样子而已，自己叔父被杀了他，他还不做点表示，以后谁敢跟着他混，岂不成了无情无义之人了？真要他上阵厮杀，他可不敢。身为一方诸侯，那不是他该做的事。也只有公孙瓒这个傻帽，每次打仗都身先士卒，哪天死了都不一定。想到这，袁绍隐晦的看了一眼那长枪不离手、锦衣白袍、威武非凡的公孙瓒，都是北方诸侯。对方在他眼中就是一颗钉子，袁绍恨不得将他除之而后快。尤其那白马一从，更让他心惊不已。叔父啊，是我袁绍对不起你，让你受了董贼的迫害。袁绍被带回军帐后，眼中挤出几滴泪水，满心悲伤的大哭起来。听得众人一阵悲伤，纷纷感叹他重情重义，就连曹操都有些同情袁绍了。不过全场只有一人对这事嗤之以鼻。马德演的跟真的一样，你咋不去参加金马奖？你眼中除了颜良、文丑，还有叔父这个东西。别逗了，倒是好手段啊！看看这群傻帽诸侯，一个个都被你骗了。你跟董卓最大的区别就是董卓没你会装，没有站在大义上面，所以他是董贼，你是盟主，实际都是小人。听到夏侯哲的话，曹操立马清醒，虽然他自己也被骂了进去，但他没有在意。如果不是袁毅的提醒，恐怕自己也会被袁绍骗过去吧，从而认为对方是个重情重义之人。果然，能掌控大家大业的人没有简单的。城府如此深的袁绍，我曹操日后真的能击败他吗？曹操心中有着一丝怀疑，但看到夏侯哲那吊儿郎当的样子，又放松了下来。有他在，我应该是可以的吧？起码目前他说的话，没有一句是错误的，全部应验。台上的袁绍平复了心情后，眼含杀气的望着在场那些诸侯：“各位有何良策能破虎牢关？此关的牢固，你们也都知道啊。非己备兵力不可破，如若破开，便可直取洛阳，救出天子。”闻言，众人面面相觑，眼观鼻鼻关心的垂头低首，没人愿做这个出头鸟。看到这一幕，袁绍眉头紧皱，刚想说话，斥候就跑了进来，跪倒在地，禀报各位将军，董卓大将吕布在阵外叫喊。什么？那贼子胆敢如此嚣张！盟主，请让我等出战迎敌。诸侯们义愤填膺，恨不得出战厮杀。不过袁绍却摆了摆手，拒绝了他们的请求。慢着，董卓屯兵虎牢关，截取了我们诸侯联盟军的中路。如今我们在场只有十路兵马，所以我们要做的只是击败吕布而已。等待其他诸侯前来会盟。再发起总攻，直取洛阳。袁绍的话让众人冷静了下来。董卓虎牢关拥兵十五万，确实不是他们能攻陷的。与其损失兵马，倒不如击败吕布，先挫挫他们士气。盟主所言极是。好，既然大家都同意，那么就出战吧。话音一落，诸侯们走出军帐，各自率领着军马一字排开。望着他们的动作，吕布没有阻拦。等诸侯们全部排列好，他才从军营里缓缓走了出来。看到那头戴三叉束发紫金冠、体挂西川红锦百花袍。身披兽面，吞头连环铠，腰系乐甲，玲珑狮蛮带的吕布，众诸侯一阵凝神。尤其那胯下的赤兔马，将他衬托的更加神俊非凡。这人好霸气啊，感觉比这华雄还要勇猛。尔等乱臣贼子，可有人敢上前一战？吕爷爷教你做人！吕布大吼一声，声音如同雷声一般，中气十足，身上的气势散发开来，让诸侯军们心惊不已。那睥睨一切的眼神，以及高大强壮的身姿，让曹操和手下几位武将都非常惊骇。身为一流武将，他们能察觉到吕布身上那极致的压迫感。他们虽然不弱，但在吕布面前，四将完全提不起战意，差距太过明显。原来主公说的他是天下第一，真的没夸大啊！强悍、恐怖。当曹操想要惊叹一句时，夏侯哲先他一步发起了感叹：“马中吕布，人中赤兔，方天画戟，专统一夫，名不虚传啊！都快有我一半帅气了，难怪以后能得到貂蝉的芳心。好想跟他交交手。”让他明白什么才是天下无敌，顺便教一下他什么叫做低调。曹操嘴角一阵抽搐，这是什么鬼话？再怎么严肃的场面，到你嘴里就变了味。你帅气，好吧，我承认你帅，但你这混子能跟吕布比啊？人家吕布是霸气中带着帅，你是帅气中带着贱。就你这弱不禁风的样子，还想和吕布打架？你能举得动那把方天画戟吗？怎么在心中还跟自己吹起牛来了？你无聊不？嗨，不过刚这话改一改，倒是挺不错的。人中吕布。马中赤兔，名副其实啊！这等人杰，为何屈身董贼门下呢？曹操背着双手，面露深沉，四十五度仰望天，感叹了一句
，引得诸侯们纷纷点头附和。身后的几位武将也对他钦佩不已。主公，文才斐然啊！没错，主公真是神通广大，还未见到吕布就知道他强大了。相比吕布武力的强大，主公在智谋上那也是绝世无双呀。听着几人的恭维，曹操嘴角轻轻一翘，心中略微得意。只可惜啊，吕布不是我的，回头我倒要问问元义。有没有办法能挖到吕布？如果获得了这等猛将，再配合算无遗漏的原意，我曹操岂不是可以傲视群雄了？曹操的话让公孙瓒身后的刘备几人面色变得不太好看了。二弟、三弟，你们对上这吕布，感觉如何？关羽面色极为凝重，目不转睛地盯着吕布，很强，单打独斗，我不是他对手，他怕是已经达到了绝世巅峰的境界了，而我只是绝世初级，并且他还有一匹好马，能够增加不少战力。关羽看着那神俊的赤兔马，眼馋不已。那眼神就跟现代人看到豪华跑车一样，就算他和吕布两个人一块坐在马上，一前一后，那赤兔也能快步入飞。呸，不对，我关某人怎能想出这种画面？有辱斯文。相比关羽的凝重，张飞就显得没那么在意了。大哥，等会儿我去会会吕布，我就不信他真的那么强。如果能击败他，那我们三兄弟名声无疑可以达到顶峰。这对大哥的宏图霸业有很大帮助。他比关羽略强一点，已经达到了绝世中阶的门槛，而且他的性格跟以后的孙策一样。属于那种遇事不决莽一波的，所以即便知道吕布强，他也不会认输。生死看淡，不服就干。听到二人的话，刘备面色一惊，赶紧阻拦张飞，眼中甚至挤出了一丝担忧的泪水。三弟，不可如此，生命诚可贵，如果因此失去性命，我这大哥会自责一辈子的。莫要忘了我等的誓言，不求同生，但求同死。你要是有个三长两短，你让我跟云长怎么办？那我们也只能跟你一块下去了。看到刘备的神情，张飞、关羽感动不已。这兄长对我等真好，掏心掏肺啊！大哥，你放心，三弟如果出战，我会在旁策应的，绝不会有事。刘备迟疑了几秒，望着那坚定的两人，紧握他们双手，深叹一口气。好吧，你们定要注意安全，不行就撤，绝不可恋战。远处的夏侯哲也刚好注意到了他们的这一幕，不屑的又撇了撇嘴。对刘备这人，他并不是很认可，他的一生就是哭出来的，虚伪的很。虽然很仁慈，但夏侯哲一直觉得他是装的。相比真正的爱明、袁绍和刘璋，都比他做得好很多。而且刘备这人从来不在意自己家眷，打仗失败就丢下家人逃跑，没有一点男人的风骨，这一点才是让他最不耻的。自己家人都保护不了，还称霸什么天下？反观吕布，每次战败，怎么低也会带上自己的家人女眷，而且几次俘虏刘备家眷也都没有伤害。只不过他目光短浅，没有太深的谋略，又不听陈宫之言，刚愎自用，导致被社会淘汰。哎，刘影帝在线表演啊！若是老曹能干死这家伙，后面怕也不会有如此大敌了吧？夏侯哲的心声让曹操面色大惊。以后我的大敌会是刘备？怎么可能？他这个卖草鞋的，配吗？但是对这混子的话，他只是略微怀疑了一下，便选择了相信。望着刘备的眼神也泛起了凶光。既然如此，那我曹操就必须找个机会，隐晦的做掉刘备了，顺便找个机会弄点美酒，和元一坐下论一论天下英雄。心中有个提防也是好的。在场诸侯心思各异。但吕布可不会管你们在想什么。出来董卓帐下不久，他并没有多少战功，所以需要一场大战来巩固自己的地位。你们这群乱臣贼子都是孬种吗？竟无一人敢上，就你们这样也敢起兵和相国作对？不如回家种地去。卧槽！知我者吕布也。我早就想回家种地了，好吧？奈何老板不准。听到吕布的大喊，他手下那些士兵也跟着嘲笑了起来，气得诸侯们呼吸急促。盟主，我去斩了那吕布。话音一落。一位身高八尺的汉子拱了拱手，握着长枪便往外面冲去。此乃何人？袁绍诧异地问向众人。乃是河内名将方越，实力不错。好，甚好。希望他能将吕布斩了吧。袁绍捋了捋胡子，甚是欣慰。又一个送人头的，得亏我这次没带颜良文瞅过来，否则他俩肯定坐不住啊。对上吕布这等强敌，即便他俩也会战败吧？哎，被袁绍当枪使了还不知道，还是我家曹老板英明。看我狗叫之人，打了这么久，一兵一卒都不曾损，所以啊，乱世应当苟住，低调做人，偷偷发展才是硬道理。夏侯哲摇了摇扇子，心中感叹不已。曹操闻言一愣：“好家伙，我悟了，原来这就是狗叫。以后这便是我曹某人发展的方针。”方越挺枪跃马，气势如虹的杀向吕布，身上气息绽放，虽然不如吕布，但在怒气的加持下也不算弱小。吕布拿命来，方越长枪高举，上面布满了内力。枪中蕴含着雷霆一击，眼神凌厉，看得诸侯们心情澎湃。快，肋骨助威！快！袁绍连忙大喊。那些鼓手闻言，赶紧拿起棍子准备敲鼓。吕布面对攻势，眉头一挑，一戟刺出，快如闪电。
，方月就被挑在了方天画戟上面，坐下的马独自朝着远处奔去。鼓手，禀报各位将军，这鼓还累不累了？鼓手有点为难的看着他们。助威，你让我怎么助？完全不给机会擂鼓啊！擂个屁呀、啊！死都死了，你擂给谁听？还有没有将军敢战吕布？话音刚落，吕布才不给他们机会，直接率兵进攻，将距离最近的一位诸侯王匡的兵马冲杀的四散而逃，溃不成军，还得其他两位诸侯帮助。才捡了一条命，望着败逃的诸侯军，吕布冷哼一声，嘴角翘起一丝嚣张的弧度。还有谁？我靠！名片厂家装逼名言等于东汉装逼犯啊！旁边的曹操面色又是一抖，这家伙嘴里总能跳出很多听不懂的东西。袁毅啊，你觉得这吕布有谁能治？我觉得主公您问问子孝几位将军比较好，我不懂武，不了解。夏侯哲翻了个白眼，你咋有事没事就问我？明明你自己什么都知道，你问个锤子？你都快成曹半仙了，你知道不？听到夏侯哲的话，曹仁几个欣喜不已。这混子终于说了句实在话了：“主公啊，我们等你问话等得好辛苦。”曹操心中一喜，剽窃想法，居然飘了个半仙称呼，有点意思啊。可那妙才子笑，你们四人觉得有谁能打吕布？四人相视一眼，像是做了某种决定一样。主公前几次露出这种表情，都是他已经想好了答案，所以我们顺着他的意思来就好。只要他开心，比什么都好。四人拱了拱手，做了个一，异口同声的回了一句：“主公英明。”主公神机妙算，我等拜服。曹操，我他妈什么都没说啊！英明个毛线！我要知道我还问个屁！就问你们几个有什么用？哼，只会拍马屁，只会搪塞我曹孟德。看看袁毅多有本事，再看看你们。哎，你们何时才能长大？曹操面无表情的转过身去，看都不想看这四个武将。四人一阵懵逼。之前主公不是最喜欢我们说他英明的吗？这咋回事？我明白了，一定是言辞太过陈旧。看来下次。我们要换种说法了，主公圣明，这就挺好。主公，您心中定然有了答案。您觉得谁能够击败吕布呢？几人心中有着好奇，忍不住问了一句。曹操顿时僵在原地。马德，让你们回答，你们都不说话，现在返回来将我的军，你们让我怎么说？我要知道，我还问。真是四头猪，这个天机不可泄露。曹操额头渗出一点冷汗，在自己手下面前可不能丢了面子啊。这也算天机？什么玩意儿？不就草鞋三人组吗？三打一才勉强压住吕布，地球人都知道的事。我现在就想快点结束，好回陈留种田啊！夏侯哲在一边疯狂吐槽，他看到吕布后，对后续的战斗已经不再期待了。关羽、张飞跟吕布不是一个级别，而吕布跟他夏侯哲也不是一个级别，所以没了看点。曹操面色抖了抖，叹了口气：“我知道你们心中疑惑，告诉你们算了。看到那大耳没有？他们三兄弟能够抗衡吕布？”四人闻言看了一眼刘备他们，瞬间又将眼神放了回来。主公圣明，曹操。你们可真是老曹的好跟班，他负责装 X， 你们负责喊666。曹操，看看袁毅，人家说的666多好听。再看看你们，除了圣明英明，你们还会啥？哎，人与人之间的差距啊，连拍个马屁都拍不好，没文化也是个麻烦。在几人交谈之际，吕布又干死了好几个武将，并一马当先，带领着精兵斩杀了几千军队，这把诸侯们吓坏了。吕布每一戟都带着无穷的力量，金色的内力挥舞，无数士兵被击飞，毫无抵抗之力。方天画戟成了战场上的死神之镰，杀的那些诸侯胆寒不已，无人敢挡其锋芒。随意一击落下，地上就是一道坑。真正的战争就是如此残酷吗？人命如草芥，一文不值啊！我要是冲锋陷阵，会不会被乱箭射死？算了算了，苟着比较好。种种田，划划水，卖什么命啊？夏侯哲有些震撼的看着吕布率领骑兵冲杀，那断手残肢被打得到处飞。曹操面露苦笑，摇了摇头，他没有经历过大战。初次看到这种情形，惊讶也无可厚非，回头得跟他聊聊了。吕布非常人可敌，真是拥有鬼神之力啊！撤，后撤三十里，等待其他诸侯会师，再议进攻之事。袁绍惊慌失措的大喊起来：“全军撤退！”这一刻，他都不敢将颜良、文丑搬出来了，压根不是一个等级。虎牢关上面的董卓等人都大笑不止，哈哈，一群土鸡瓦狗，不堪一击啊！我有奉先，何愁天下不定？来人，白酒庆功！明日平了逆贼，关下的士兵也都纷纷举起武器，大呼吕将军威武。一时间，吕布名震天下，被董卓一群人造势成了武神。相比董卓那里欢声笑语，联盟军则是一片愁云。吕布这次勇猛无敌，可怎么办才好啊？不知道，我的大将被他一枪就捅死了。哎，马德，那方天画戟太强了，赤兔马也快如闪电，暗箭都射不中他。哼，可惜我上将颜良、文丑不在，否则定能拿下吕布。你个圆牛皮！一天不吹会死啊！天天颜良文丑的就不能换句话。听到众诸侯的骂声，
，曹操这边都是眼观鼻，鼻关心，默不作声，看着曹操闭目养神的样子，夏侯哲非常不解，挠了挠头。按以前的了解，老曹在这场战斗中应该属于经常冒头发言的呀，好像是个二把手，为什么现在成了缩头乌龟，而且什么都能提前知道，这咋回事？跟想象中有些不符啊！曹操眼睑微睁，嘴角轻轻斜起，心里有着庆幸，我得感谢你啊。如果没有你在，我怕也要损兵折将了。现在整个诸侯军里面，就我曹某人没有存在感，也没有损一兵一卒。果然，狗叫才是正道。本来他是这群人里面讨董贼最积极的，可在知道最终结果后，他改变了心意。明知不可为而为之，那就不是坚持了，而是傻子。诸侯们一阵商量计策后，没有任何结果，只能唉声叹气的散场，等待其他诸侯到来。虎牢关兵力虽然只有他们一半，但董卓肯死战，他们诸侯们就不行。凭什么你让我死战？你在后面躲着，怕损兵，那我也不干。人心就是如此，心不齐的话，做什么难度都加倍。更何况董贼还有吕布，这让所有人都觉得无力，太强了。是夜，夏侯哲的军帐内，正当他打算再看看小黄书时，军帐被人推开了。一位一米六多的男人面带微笑走了进来，眼睛死死看着夏侯哲。看到来人，夏侯哲慌了，连忙将小黄书藏起来，自己也缩在角落里，用被子捂住身体。主主主公，你你你要干嘛？呵呵，袁毅呀、啊，这大晚上我来找你，你说我要干嘛？曹操柔和的笑了笑，对这个神机妙算的混子，他还是很满意的。不争不抢，为人低调，又有本事，还长得帅，就是太混了，毫无上进心。夏侯哲闻言倒吸一口凉气，死！素问老曹有龙阳，原来是真的。完了完了，老子菊花不保，不行，就算死我也不能从了你的。你想都别想，我是直的，一点都不弯。我我。我不知道，主公是想想秉烛夜谈。夏侯哲慌张之极，他感觉面对千军万马也没有现在这么慌。曹操听到心声，面色一黑，特别想一巴掌抽到他脑门上，并大声告诉他：“你踏马才龙阳，老子只喜欢人妻。”元义，我来找你就聊聊天，你别怕。曹操尽量让自己看起来不像坏人，面色慢慢的也严肃了下来。可夏侯哲完全不信，这话就跟男人撩妹时说的一样，我就蹭蹭保证不进去，完全就是屁话。主公，你。你有话就说呗，你这么看着我，我好怕。曹操深吸一口气，努力压制着自己的怒气。这是自家的神算子，怎么地也得忍着。元义，你对今天的战争怎么看？是不是觉得很无情？听到正事，夏侯哲面色一愣，随即收敛情绪。嗯，我觉得有些残忍。每一次战争死的都是一个家庭里面的顶梁柱，因为他们的生死可能导致一个家庭变得很落魄。可是我明白，这是乱世，不经历战争不可能统一。曹操拍了拍他的肩膀，叹了口气。你能明白最好。为将为谋臣者，必须适应战争的宏大和残酷。一将功成万骨枯啊！临危不乱的气度必须要有，知道吗？夏侯哲点了点头。属下明白。我要那气度有什么用？我就是来划水的。打仗？这辈子我都不可能打仗。我真只想种田做生意，做个有钱的富一代。曹操嘴角一抽，感情我说的都是废话，简直就是对牛弹琴。只要我们努力，将大汉的战乱平复，那么百姓就可以安居乐业了。所以，元义你也得加油啊！为了太平盛世努力。夏侯哲点点头，久久不语，陷入了沉思。哎，水能载舟，亦能覆舟。每一次打仗吃亏的都是百姓啊！兴，百姓苦；亡，百姓苦。谁当政真的重要吗？百姓才不会管你谁当政，他们只知道谁对他们好，那谁就是民主。也许天子是谁，他们都不知道呢。哪怕你没有一官半职，你若是把百姓当根本，他们也会非常拥戴你；若是一直剥削他们，你就是天子，他们也会造反。听到这些话，曹操心中的一根弦如同被触动了一样。兴，百姓苦；亡，百姓苦。我懂了，难怪元义不肯真正的为我出力，原来是不想看到百姓疾苦啊。他要是出手打仗，那么死在他计策下的士兵绝对很多，可能正是怕心中有愧，才选择一心搞内政的吧。一个红薯的研发，不知道能够挽救多少黎民百姓于饥饿之中。虽然这家伙平时很混，但这种大事上面一点也不自私抠门，真是仁慈之人啊。我当学习，我曹孟德也要成为一位百姓爱戴的民主。夏侯哲不知道，他的一番心声让徐州百姓避免了日后的一场大屠杀。袁毅，你对吕布、董卓以及诸侯军后续怎么看？曹操收拾了下心情，问出了他心里最想知道的事。嗯，主公想听真话还是假话？当然是真话。曹操心中一喜，难道袁毅打算跟我摊牌了？要真正辅佐我了？好的，真话是我不知道。曹操的笑容顿时凝固，就是真话。你踏马，我都这么废物了，你快把我赶回去吧！我真不想待在这里，我想去打探真密的消息了。这场战斗没什么好看的
，明日吕布会发起进攻，草鞋三人组将其打败。诸侯发起进攻，灭了吕布军队。董卓挖黄陵，抢珠宝，一把火烧光了洛阳，最后迁都长安。然后诸侯军去追击董贼，都各自遭遇了埋伏。尤其是你老曹，被徐荣击败，险些丧命。哎，真是个暴君，苦了洛阳的百姓啊！弄的房子容易吗？曹操深深的看了他几眼，这真密到底是谁，让你如此惦记？曹操刚疑惑完，就被夏侯哲接下来的话。震得脑瓜子嗡嗡的，面色巨变。挖黄陵，火烧洛阳，这董卓他怎么敢？如此倒行逆施之事，他就不怕被天下人辱骂？不行，这事必须告知袁绍等人，我要阻止这一切。还有，袁毅说我会遭遇埋伏，损失惨重。那到时候追击董贼，我绝不会跟着去。得到了那令人震惊的结果后，曹操心急如焚。袁毅，你好好休息，我有事要去办。曹操说完，便着急的往外跑去。刚走出军帐。恰巧碰到了曹仁几人从旁边军帐走了出来。咦，主公，何事如此慌张？望着曹操从夏侯哲那里出来，四将相视一眼，眼神暧昧无比。我们就知道吧，主公和袁毅有一腿，否则大晚上怎么从他军帐出来？还如此慌张，这不正是做贼心虚，怕被人发现吗？两人的奸情实锤了。嗯，子孝，你们怎么都在妙才军帐内？听到有人喊自己，曹操停下了脚步。禀主公。今天妙才说悟出了一些新的招式，约我们前来一块研究参悟。主公，您这是？走，正好，你们跟我一块去袁盟主那里。我刚听，我刚观天象，发现了一件很严重的大事，必须阻止，否则有万千百姓会遭殃啊！曹操面色大急，招呼了一句，便往袁绍那里跑去。四五将面面相觑，犹豫一秒后也跟了上去。虽然他们不懂发生了什么事，但能让主公如此着急，必不简单。盟盟主，大事不好了！曹操气喘吁吁地跑进了军帐。此刻，袁绍军帐内，袁术、张邈、公孙赞几人赫然在列，似乎在商谈着什么一样。嗯，孟德有何事如此惊慌失措？袁绍几人疑惑的看着他。之前这家伙一直是很淡定的，为什么变成了这样？气度呢？接下来我说的可能会对众位造成很大的冲击。我刚刚夜观天象，发现有灾星落在洛阳，而且还有天狗十大旱之气运。我又仔细一算，天象显示，董贼可能要挖黄陵，火烧洛阳啊！此话一出，全场寂静。几位诸侯面无表情的，你看我，我看你。几秒钟后，一阵嘲笑声轰然响起。哈哈，孟德，你何时学会观天象了？我原本初还从未听说过呢。噗嗤，萧齐校尉，你这怕是有些危言耸听吧？孟德慎言，此话可不能乱说。如此暴行，董贼怎敢？万万不可能的，小心盟主责备于你啊！几人完全不信，相比袁绍几人的嘲讽，只有张淼是真心劝说曹操。不仅他们不信，就连曹仁几个也都不信。担忧的看着曹操，主公不会是失了智吧？如此大逆不道之事，正常人都不敢如此的，除非董卓想被万人唾弃，遗臭万年。看到众人的表情，曹操大急：“盟主，孟德所言非虚啊！我我可用官职做担保。”想到事情的严重性，想到夏侯哲的神机妙算，他最终还是咬咬牙下了承诺：“你的官职？呵呵，我原本出拿你的官职做什么？”行了，孟德，此事休要再提。袁绍笑着摆了摆手，毫不在意他的话。眼神中还有着不屑。虽然曹操目前是归他管辖，但关系也算不得太好。我原本出借他董卓几个胆子，他也不敢放火烧洛阳啊。行了，你回去吧，我等还有要事相商。袁绍直接下了逐客令。曹操深叹了口气，见事态不可为，甩了甩衣袖，便带着几将离开了军帐。看到曹操离开，袁绍几人再也压不住心里的讽刺。哈哈，还火烧洛阳呢？在座的谁敢如此？这曹孟德说他会观天象，笑死我了。他懂什么是天象吗？就是，董卓又不傻，雄踞洛阳为什么要烧掉他？洛阳有那么多百姓，他敢？没想到这曹孟德也是个哗众取宠之辈啊！这次会师是他发起的，但却寸功未立。哼，现在还有脸来说这种事？想来蹭功劳？面对几人的谈论，张邈只是笑笑不说话。作为曹操的死党，连他都觉得这次曹操做的太过荒谬了。从军帐离开后的曹操，满心忧愁，心中烦闷无比。妙才子笑。还有曼城文谦，你们四人是不是也觉得我说的很荒谬？主公圣明，您这么说肯定有您的原因，我们相信。四人拱了拱手，并没有反驳他的话。不，你们压根不信。圣明个屁！此刻你们肯定在想，我曹操是不是被驴踢了脑袋，居然说出那种荒诞之事？曹操抬起头看着四人，脸上有着苦涩，说完便席地而坐，仰望着天空。李典脸色平静，主公，实不相瞒，我等确实不解，为何您会说这样的话。也想不通董卓有何理由火烧洛阳。他是这些武将里面性格最稳沉的，而且他也略懂一点星象，并没有曹操说的这些东西。可他哪里知道
，观天象只是曹操瞎掰找的借口而已。四人见曹操坐地上，也都跟着坐了下来。哎，你们只看到董卓的威势，只看到吕布的勇猛，可要是吕布败了呢？他的精锐部队被诸侯斩杀，董卓还敢继续待在洛阳吗？四人面面相觑，脸上有着怀疑。主公，吕布他那么厉害，有谁能败他？即便损了这三万精锐，董卓还有十几万，为什么会离开洛阳？曹操对着洛阳方向眺望了一眼，眼中有着说不出的复杂。吕布，有人能收拾他的？那斩了华雄的关羽，加那张飞、刘备，三人可以对抗吕布。只要吕布一败，董卓还有战意吗？生于忧患，死于安乐这句话，你们都懂吧？现在的董卓已经不像以前那般勇猛无畏。你们看他以往打仗，每次不是身先士卒，可如今呢，都不敢露面。他惜命，因为他现在权倾朝野，权势已经腐朽了他的战意和勇气。所以，只要吕布一败，他绝不敢再战，那么他还会在洛阳待下去？再以他贪财的性格，会不会卷走一切能带走的东西？如果带不走，会怎样？会留着给诸侯吗？当然烧掉啊！不要怀疑董卓敢不敢做，他连活着的天子都敢废，还有什么事他做不出来？挖黄陵在他眼里还算是，烧洛阳他会不敢吗？其实曹操的智慧也非常之高，夏侯哲仅仅提醒了一下，他便自己推理了那么多出来，所以他没有怀疑夏侯哲的话，而是选择了相信，因为董卓这么做的可能性很大。听到曹操这样一分析，四人顿时不敢说话了，眼中有着惊骇和震撼。主公，那那我们该怎么办？洛阳的百姓该如何生存？曹操凝望着天空，久久不语，因为他也不知道如何才能改变这种结局。四人没催促，就这么静静的等待着。他们同样不想看到百姓流离失所。走吧，去元义那里，大家一起商议商议。他也是我们的人，有义务参与。十分钟后，曹操偶然起身，拍了拍屁股，带头往夏侯哲军帐而去。几人面面相觑，找他有个毛用啊！这混子能有什么高论？算了，胳膊拧不过大腿，主公说什么就是什么吧，最多当成换个地方商量了。军帐内，夏侯哲刚进入梦乡，曹操等人便又闯了进来。元义，醒醒，主公来了，大家有事找你商量。夏侯渊走到床边，推了推夏侯哲，对方迷糊的睁开了眼睛。兄长，主公，你们怎么都来了？大半夜不睡觉，容易肾虚的。这个时候了，你怎么还睡得着呀、啊？嗯。还好啊，虽然刚过年，入夜微凉，但吃个火盆便好，不影响睡觉的。兄长不用担心我。几人面色一黑，我们问的是这个吗？你是不是太自作多情了？心可真大，不知者无畏啊。突然发现，当个混子也挺好，不用操心。这次来是有大事要商量的。主公刚刚观天象，发现董贼要败了，还会火烧洛阳。现在我们大家都在这里，想商量一下如何才能阻止这一切。听到夏侯渊的话，夏侯哲一把怔了起来。用看怪物一样的眼神看着曹操，卧槽，这老曹是不是个妖孽啊？你怎么什么玩意儿都知道？要不要这样牛逼？主公你真厉害！夏侯哲的心声让曹操略有些不好意思，毕竟自己是剽窃着他的想法，又拿回来装逼，总归不太好。不过零点一秒后，他就坦然接受了自己手下给的建议，我采纳一下又怎么了？虽然他没有明说，但我不能采纳了吗？哼！曹操一副要低调不要炫耀的表情，走到了夏侯哲面前，原意。你有没有什么办法可以在董卓烧毁洛阳前疏散人群？我能有什么办法？数百万人啊，这不是一百个，怎么可能说转移就转移？要不杀掉董卓，要不干掉李儒，这个办法就是他提出来的。杀了他，自然没人告诉董卓烧洛阳了。不过这两种办法都不可能做到的。李儒那是董卓的宝，一般人根本接近不了，更别提杀他了。嗯，派人去散播谣言，直接将董卓要烧洛阳的事公布于众，好像不行啊，别人压根不会信。而且时间来不及，要不我进城暗杀干死董卓，也不行，这个做不到。虽然自己举世无敌，但面对十几万大军，绝不可能活下来。听到这话，曹操眉头抖了抖，这小子义正犯了，不是要飞天，就是成了举世无敌，一把大刀都舞不动，你还想杀董卓？难道天才都是疯子？老曹他自己都那么能算了，他应该知道大事不可为吧？这是汉室的必经的祸端，谁也挡不住的。火烧洛阳，代表汉室气运一尽。一个王朝的更替，岂是一个人可以阻挡的？神仙来了，他也不敢沾染这个因果。这都是命啊！就算我阻挡了这一次灾难，也会有下一次更猛烈的灾难降临，去覆灭汉室的。不管你做什么，都是徒劳。气运已尽，龙脉已断，后面则是群雄皆起的真正乱世。汉室已经腐朽，该更替了。主公，你们都想不到办法，我又能想出什么主意呢？你也知道的，我一不同武艺，二不懂策略，问我也是白问。听到这话，四将都叹了口气。露出一副果然如此的表情，混子就是混子，我们也不指望你，就主公想过来一趟罢了。哎，曹操没有责备他，此刻他心情沉重无比。
，大事不可逆这个道理，他曹孟德明白。面对大事，不管个人怎么努力，也改变不了。但是我曹孟德一定要崛起，只要我变得强大，能够掌控天下，那么我就是大事。这一刻，曹操心中下了决定，他一定要成为乱世之中的那位霸主，铲除一切暴乱势力。不为别的，只想让所有的百姓都能够安居乐业。没事，我们走吧。元义，你继续睡。曹操给夏侯哲拉上了被子，一群人又走了出去。望着那萧瑟的背影，夏侯哲心中感慨万分。老曹倒是真心为民啊！主公，我们该怎么办？走出军帐后，四人面色凝重地望着他。曹操仰天长叹，语气格外悲愤：“心，百姓苦，王，百姓苦啊！”四人闻言，眼眶湿润。这样何等仁慈，何等爱民，才能说出这样的话？主公大义，还请主公莫要悲伤。若是百姓知道主公如此挂念他们，必然会感恩戴德。面对几人的恭维，曹操脸上毫无波澜。他这次不是为了装逼而装逼，纯粹是出于内心的不忍。行了，散了吧，我等阻止不了。话音落下，曹操便垂头丧气地回到了自己的军帐内。当晚，他辗转反侧，彻夜难眠，满脑子都想着洛阳的百姓，心中愧疚无比。两军交战，城门禁闭，就是想派人进城散播谣言也进不去。第二天清早，众诸侯才刚聚集到一起，事后便跑了进来。报，吕布率三万骑兵来袭，此刻距离营地约有十里路。袁绍等人闻言，面色一怒，猛拍案桌，排兵布阵，迎敌！一声大吼，八路诸侯尽皆率兵分开，互为犄角之势，方便驰援。几分钟后，远处一片尘埃渐起，伴随着阵阵马蹄声，那漫天烟雾让诸侯们都知道是吕布来了。遥望着吕布那一簇人马，众诸侯心中有着紧张。虽然对方只有三万，但都是西凉精兵，而且吕布实在太过勇猛，几乎无人可挡。一时间，士气高昂到了极致，人人都能超常发挥。反观诸侯军，就都士气低落，战力参差不齐。吕布率兵到来，二话不说便发起了冲锋，对着孔融大军冲杀而去。孔融手下的武安国也是一名骁将，有着二流水平，手持两个大铜锤迎了上去。不过数回合就被吕布砍断手腕，仓皇而逃。一时间，吕布麾下士气更加高昂。率兵站在远处的曹操看着这一幕，眼中有着极度的渴望。吕布，若是能收在麾下，该多好！诸位，你们有何办法能够收下吕布？此等人杰，屈身于董贼，实乃明珠暗臣啊！夏侯哲几人一听，顿时明白，曹操这是又想招募员工了。主公不可啊！吕布为人忘恩负义，贪财好色，不可收下。没错，他那么强，又善变，若是收了，恐对主公不利。望主公三思。丁原就是前车之鉴。面对几人的意见，曹操面露沉思之色。他们所言的他也明白，但内心的渴望却实在太过强烈。元义，你觉得如何？听到曹操的话。几位武将心里疯狂吐槽：“主公，你有事没事的别老问这个混子，你把我们置于何地？我们已经很没存在感了，好吧？”夏侯哲摇扇子的手没有停滞，一副置诸在握的样子，那表情从容不迫，仿佛看断万古，但嘴里的话却没有一点用处。主公英明，您怎么说都行，我这个渣渣就不发表意见了。你问我干啥？他们几个都不同意你收，我跳出来找喷。不过吕布这货，我觉得倒不像无情无义之辈。如果他真是小人。那么，成功张辽、高顺这些忠义之士，还会死心塌地地跟着他，感觉像罗黑子黑的他。而且从他出逃不忘带王允、破城不伤刘备家眷这两点来看，他还是有着底线的。如果人品真那么差，庞叔会冒死给吕布妻女打掩护吗？张扬会甘愿出兵对抗刘曹二人？不可否认的是，他杀过丁原。人生中有着污点，但天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。只要你给足了利益，还怕对方会叛变吗？这就是把双刃剑用的好，能剑指天下；用的不好。带着几分危险，如果我是老曹，我就收了，因为我不怕吕布，他打不过我。只不过老曹，你凭啥收下吕布？你都还没有一个容身之所呢，吕布怎么可能跟你跑？听到心声，曹操陷入了沉思，不断思考着夏侯哲的话。虽说有些东西听不懂，却不影响他理解意思。不过其中一句被他无视了，这货议政越来越严重了呀！你那话自己想想就完了，可别说出来，否则惹人笑话。打吕布，就你，你这身板连人家武器都扛不动吧？不过元义说的在理，现在的我，但确实没有筹码能够收服吕布。哎，无奈之下，曹操暂时放下了这个想法，但心里却埋下了一粒种子。此刻战场中，吕布横冲直撞，无人敢射其锋芒。身穿白袍的公孙瓒看不过眼了，想他也是靠勇武名传北方的存在，更被誉为白马将军。望着吕布骁勇的样子，心中顿时不忿，翻身上马，拍了拍马屁股，挺枪便朝着吕布冲去。伯归，不要冲动，你不是吕布的对手啊！袁绍嘴里大喊了一句。脸上写满了担心，实则眼角有着压抑不住的喜悦。快上，最好让吕布将你打死，那么北平一带某就唾手可得了。
。公孙瓒闻言，非但没有停歇脚步，驱使着马匹跑得更快了。居然敢瞧不起我公孙瓒，敢说我不是吕布对手！哼，我不要面子的，今天我就打败吕布给你们看看，扬我白马将军的威名！身为二流顶尖武将的他，有着自己的底气，纵横北方，还未遇见过多少敌手呢。他这白马将军的称号可不是吹出来的，而是靠着那把长枪打出来的。尤其袁绍的那句话，让他暂时失去了理智。那一袭白袍在战场中极为亮眼，诸侯以及那些武将们都侧目关注着这一战。公孙瓒长枪挥舞，快如闪电，呼吸间就冲到了吕布身前，枪出如龙，对着他攻击而去。好歹，终于碰到一个能打一点的了。吕布嘴角一翘，脸上写满了轻松，完全没有将公孙瓒放在眼里，手中方天画戟自下而上一甩，轻而易举将长枪击开。好大的力！公孙瓒面露惊骇，自己蓄力一击，就这样被破了。还没等他从惊骇中退出，吕布反手一戟就砍了下来。那金色的内力附着在方天画戟上，让他看起来犹如天神一般。公孙瓒连忙将长枪横挡于面前，将方天画戟格挡住了。不过枪上传来的巨力以及那狂暴的内力砸得长枪颤动不止。公孙瓒虎口瞬间裂开，喉咙一甜，一口血喷了出去。仅仅一击，他就明白了两人的差距犹如天堑，不可力敌，必须撤，否则自己必死无疑。啊！给我滚开！公孙瓒奋力抵抗，将这一击震开，拨马便回。此刻，什么白马将军的威名都不如自己的小命重要。望着那逃跑的身影，吕布嘴角有着不屑，身上霸气侧漏。周身五米内不敢有敌人入内，他手下的西凉铁骑也在张辽和高顺的带领下，跟诸侯的军队交战在了一块。一时间，杀得诸侯军四散逃窜，溃不成军。那霸道无双的眼神扫视着众诸侯，看得他们心中一凉，连公孙瓒这等猛将都在他手下撑不过一回合，还有谁能对付吕布？忽然。人群中一道羽扇纶巾、英俊非凡的人影吸引了吕布的注意力，让他眼神一凝。帅，世上竟有如此帅气之人，比我吕奉先还要英俊几分。想他吕布也是英俊非凡的存在，可今天居然被一个文官给比了下去，这口气怎么也咽不下。而且看他的穿着打扮，以及身上那股飘渺的书生气息，绝对是个顶级文官。他必须死！战场上文官可比武将的威胁还要大、啊。脑海中思绪急转，吕布一拍赤兔马，便挺着方天画戟，朝着曹操这边冲来。一路上无人敢挡，吕布所到之处，士兵全部让开一条路，生怕被他一戟砍成碎渣。而曹操旁边的夏侯惇脑子顿时宕机，就连姚羽扇的手都不由得停了下来。哎呦，卧槽！吕布，你想干嘛？别过来！我干！你别过来啊！你再过来，我揍你！你信不信？望着火红赤兔马上面的吕布，曹操几人心中一紧。快，保护主公！夏侯渊面色凝重的大喊一声，四位刚刚踏入一流的武将便挺枪拍马迎了上去。就是曹操自己也拔出倚天剑，做好了战斗的准备。吕布那雄壮如同战神般的英姿，让几人浑身紧绷了起来。即便现在是四打一，可他们没有一点底气，因为吕布的压迫感实在太强了，犹如一座大山压在众人心头，喘不过气来。看到四将拍马而来，吕布嘴角微微上翘，浓厚的眉毛更添霸气。方天画戟被他高高举起，金色内力附着在上面，面对四将的攻击，一戟就挥砍过去。当，兵器相接，夏侯渊四人被吕布这一下打得双手发麻。绕是他们四人合力，都不是其对手。好强，强归强，身为一流武将，他们也渴望与这种绝世猛将对战。如果能经历这场战斗，那么对他们的境界肯定有很大的帮助。风险与收益并存啊！要是单打独斗，他们撑不过二十回合，但四人合力倒是能打上一阵。四将相视一眼，将吕布围了起来，不断发起进攻。一时间，内力漫天飞舞，尘烟四起。这一战吸引了无数人的目光，就连刘备三兄弟手都不由自主的捏紧了武器。大哥，我和二哥要不要？不急，先让曹操他们消耗吕布体力。那家伙太强了，我觉得即便我们三人也很难抗衡。面对刘备的话，关羽和张飞选择了幸福。三人里面，就他眼光最毒辣。袁毅，你觉得妙才几人能打得过吕布吗？曹操眼带担忧，虽然四将目前是跟对方持平，但可能因为一点失误就会丧命于吕布之手。而他正是事业初起，真的不愿损兵折将。万兵易得，一将难求啊。不过问完后。曹操又苦笑着摇了摇头，袁毅这家伙能看懂什么？他都一点不会武功，完全不可能打得过。吕布这是抱着玩闹的心态跟他们打呢，不吹不雷，就是再加上曹洪和我兄长，六人也打不过吕布一个。不过四人倒不至于太过危险，好歹也是个一流，没那么容易死。等你过一两年，找到典韦这厮，就不用惧怕吕布了。潘凤加典韦，应该能跟吕布过个上百回合。这吕布为何会对老曹冲过来呢？有点不对劲啊！任他想破脑袋。也想不到吕布是因为嫉妒他的帅脸，才临时改变了目标。否则的话，他肯定会猖狂大笑。看吧，小爷我连男人都能吸引。
。听到夏侯哲的心声，曹操眼神微变，点为，好像在哪里听过呀，似乎是在张苗手下做事吧，回去得让人查查。夏侯哲心里念叨了几句后，眼神不由得望向了刘备三人。这三个逼怎么还不动手？其实他知道，三人里面隐藏最深的就是刘备，这家伙最会藏拙了。如果不是自己出现在东汉，那么最狗的就是刘备，在世人眼中，他最多就一三刘武将。可实际呢，所有人都被他骗了过去。当初桃园结义，关羽、张飞二人谁也不服气谁，见面就开打。在两人僵持不下时，刘备忽然伸出两只手，轻而易举的将他俩分开了。从这一点就可以看出，刘备实力绝对不弱。一般人谁能做到？就是一流武将都不行。由此可见，刘备至少也是绝世猛将的程度，起码不逊色于关羽、张飞。否则他凭什么让二人服气？就因为刘皇叔的名头，别逗了，真当二人是傻子呢？而且夏侯哲了解刘备的生平过往，这逼经历过的逃亡和危险数不胜数，但都一次次化险为夷，从来没有受过什么伤，更别提丧命了。这可不是一句运气好能够解释的。且罗贯水某一回里面也说，刘备弓马娴熟。前世的夏侯哲还特意查过刘备的资料，在《董昭传》里面有一句说的就是“背勇而志大”。《先主传》里面也有记载，吕布攻打刘备时，都是他自己迎战吕布。而关羽被他安排保护家眷，即便后面曹操来犯，依然是刘备自己迎战，关羽还是保护家眷。由此可见，刘备尚在关羽之上，否则以红脸的傲气，怎会如此服一个人？从上帝视角来看，刘备就是个隐藏的高手，而且城府极深，整个人可以用后“黑”“智”“毒”“勇”五个字来诠释。他这一世都在装，至死都没有暴露，所以他能成功是有原因的。从一脉草鞋的，一步一步走到三大霸主行列，不可谓不强大。此刻战场瞬息万变，随着一番打斗，吕布也渐渐变得不耐烦起来。起初的他抱着游戏诸侯的想法，一直在跟夏侯渊四人随意的打着。但三十几个回合后，他的耐心被磨灭了。你们这群苍蝇真烦！某玩够了，鬼神无双戟，方天化戟光芒大盛，带着五匹的威势朝着四人轰击而去。夏侯渊几人面色巨变，快退！四人内力拧转在了双手，高举武器，想要硬抗这一击。砰！一道巨响，四人鲜血狂喷。被吕布从马上击落下来，就连战马都双蹄弯曲跪倒在地。可以想象那力量有多大。望着那霸气无双的男人，四人眼中有着惊恐。吕布淡淡的瞥了他们一眼，轻哼一声，拍马朝着夏侯哲冲去。他的眼神让四人感受到了无尽的耻辱。居然，居然不屑杀我们！操！主公危险了！子孝，你们还行吗？能战的话，快救主公！可以，还能撑一会儿。夏侯渊急了，连忙从地上爬了起来，捡起武器翻身上马。朝着吕布追击而去，曹仁几人也飞快爬起，紧跟着夏侯渊回房。吕布休走，再战一场。对于夏侯渊的大吼，吕布完全没有兴趣。他现在眼中只有夏侯哲。不知道为什么，他在那个瘦弱的身躯中感受到一股极致的威胁，仿佛一只巨兽般可以将他吞没。但凝神一看，并没有发现对方有武功存在，而且他的表情也是如此惊慌失措。呵呵，看来我太过警惕了。世间能达到我这种境界的，屈指可数。怕也只有那两位了吧？吕布自嘲一笑，脑袋里不由得想起了一位持剑而立的青年，那激傲不逊的眼神，那凌厉的剑法，就连自己都奈何不得他，只能打个平手。那家伙似乎叫王越吧？剑圣，呵，期待下次再和你见面。还有同源老头，你给我等着！你是唯一一个在枪法上险胜我的人，那一枪之仇，我一定会报。对这个老头，吕布心中有着恨意，不过他的枪法快要圆满了，只要境界一到，他就可以回身报仇。如果当年是在战场厮杀，那么败的绝对是童渊，因为他吕布的武功都是大开大合、霸气无双的招式，而童渊走的是技巧流，刚好克制他。他的鬼神无双技法，每一击都需要短暂蓄力才能爆发最强威力，但童渊却能在自己即将爆发时将自己打断。那一战是他打得最憋屈的一战。不过今日的吕布已非往日的吕布了，如若再遇童渊，他有把握杀了对方。吕布甩了甩头，将那些杂念全部抛出脑后。他现在只想去宰了那个帅气异常的青年，想要去证明一下自己的感觉是不是错误的，为何会感觉有压迫感？望着吕布急速奔来，曹操面色大变：“上，给我上！乱箭射死他！”话音一落，漫天飞矢朝着吕布射来，不过一点用都没有，全被对方的内力护罩给挡住了。看到飞快靠近的吕布，曹操心中有着无力和绝望。完了，难道我曹孟德今天就要命丧于此了吗？曹操双目含泪，眼神有着遗憾，有着悲愤。我的宏图霸业还未开始啊，怎么就此夭折了？要不要让士兵围杀吕布，然后我带着袁毅逃跑？算了，来不及啊！吕布太快了，可能还不等士兵听到命令，吕布就已经来到面前了。不过有点让曹操疑惑的是，吕布好像盯着的不是他，而是他旁边的夏侯哲。卧槽！
吕布，你他妈想干嘛？你不会是想干我吧？擦！别过来！你再过来，我真动手了！夏侯哲面色一惊，难道自己今天要暴露？不行，绝对不行！你个该死的吕布，你想杀我，老子也不让你好过！夏侯哲跳下马，从士兵手里抢了一根长枪，撒腿就朝吕布冲去，眼珠子滴溜溜的开始乱转。他已经有了眼馋的东西。吕布，你想伤害我家主公，我跟你拼了！嘴里大喊一声，随意找了个借口，举着长枪跑得飞快。眼睛还死死地盯着吕布胯下的赤兔，四六，这可是马中超跑啊！我好想要，实在神俊无比。夏侯哲嘴里的话把曹操感动到不行，日久见人心啊！但仅仅一瞬间便牙齿欲裂。袁毅，你快回来！你不是吕布的对手啊！你心里想想干吕布就行了吗？为什么还真的去了？你在他眼里就是只待宰的羔羊啊！袁毅他虽然混，可关键时刻却对我如此忠诚。如果你能活下来，我一定好好待你。可。他有活下来的希望吗？恐怕几率为零吧。曹操背上心头，回身赶紧下令：上，都给我上！把吕布这厮杀了，一定要救回元义。战争是残酷的，在重要将领面前，只能牺牲普通士兵的生命了。是他曹操对不起这些人。一将功成万骨枯，哦，顾不得这么多了。元义不能有失，杀呀！士兵们没有犹豫，哪怕明知是死，也没有选择违背军令，这都是他们的命。那些士兵哪里架得住吕布的攻击？每一戟落下，都会带走十几条性命。望着举着长枪冲过来的夏侯哲，吕布嘴角勾勒出了一抹笑容，完全没有将他放在眼里。对方的行为就是螳臂挡车。这世上不能有比我更帅的人。再见了，长得帅就是你的错。吕布方天画戟高高举起，金色光芒绽放，他要一击将这人打成碎片。袁毅，曹操和夏侯渊愤怒的嘶吼一声，吕布浑然不听，那方天画戟猛然落下。可就在这千钧一发之际，夏侯哲却面色一变。右脚踢在了一块石头上，整个人猛地摔倒，好死不死的，那长枪一棍子打在赤兔马的脑袋上，啪！巨大的惯性将赤兔一下打得晕厥过去，长枪都因此断成了两截，而他自己则从赤兔身下滑了出去。吕布也因为夏侯哲摔跤，使得那一击挥了个空。这一幕让所有人始料不及，就是吕布都没有预料到，为什么这小子会摔跤，又为什么他能一棒子打晕赤兔，而且刚好从赤兔肚子下面滑过去，没有被踩死，究竟是巧合？还是蓄意而为。不过这一刻，没人会在意这些。杀死吕布，保护曹操、夏侯哲才是最紧要的。吕布终究是吕布，在落地之际，单手一撑，一个回旋，身形就稳了下来。不过这一耽搁，夏侯渊四人也骑马赶到。杀！吕布没了赤兔，犹如老虎断了爪牙。四人纷纷下马，开始布战，围着吕布发起进攻。望着这一幕，在不远处的刘备三人相视一眼，点了点头。二弟、三弟，我们上！大好机会！如果能杀死吕布，我们名气当达到巅峰啊！到时候地位官职唾手可得，就是这些诸侯也得敬我们几分。三人紧握兵器，拍马而来。吕布怒哼一声，没有杀死夏侯哲，让他非常不满，于是便将怒气发泄到四人身上。事实证明，即便没了赤兔，吕布依然不是他们四个可以阻挡的。仅仅十个回合，几人就被暴怒的吕布打得喋血。就在吕布要杀死他们时，一道大吼打断了他的攻击。燕人张翼德在此，三姓家奴还不拿命来？只见豹眼圆睁的张飞骑着乌骓，一马当先，挺着丈八蛇矛就对吕布攻来。面对张飞的攻击，吕布一个跳跃便跳上五米的高空，再一个翻转，带着金色光辉一戟劈了下来。张飞面色一惊，赶紧横枪抵抗。砰！在这一戟之下，连人带马被轰翻在地。仅仅一招，张飞就明白了两人的差距。他打不过，对方已经快达到无双猛将的程度了。境界分不入流、三流、二流、一流、绝世、无双。但他也不是弱者，一个翻身又跟吕布站到了一起，只不过一直被压着打。两人打得火热，关羽、刘备也赶到了战圈中，从马上一跃而下，加入了围斗吕布的行列。反观夏侯渊几人，却被夏侯哲指挥着曹操的兵马给救了回去。就是地上晕倒的赤兔，也被他让人绑着带了回营。看到这一幕，吕布愤怒至极：“放下我的赤兔，否则我一定杀了你！这王八蛋居然想抢我的赤兔，你给我死来！”面对吕布的威胁，夏侯哲完全没有搭理。反而对他咧嘴一笑，露出了洁白的牙齿。谢了呀，老吕，千里送赤兔，礼轻情义重。快，快带走，这可是赤兔啊！马中的超跑，吕布怒气冲天，转身就欲冲向夏侯哲，他要将这混蛋碎尸万段。呆那吕布，你想去哪？张爷爷今日要取你狗命，张飞怎能让他如愿？你想跑，想都别想，你可是我们三兄弟的踏脚石啊！纵然吕布威猛，三个绝世猛将都拿不下他。可随着时间推移，吕布又连番精力大战，体力已经有些渐渐不支。
。两百多回合后，吕布攻势已经弱了不少，一时间险象环生了起来，想要逃离战场，却又没有坐骑。他们的战斗看得众诸侯目眩神离，整个战圈无人敢靠近。那威势太强了，漫天的内力在飞舞，地上的坑一个接一个的出现。看着吕布露出疲态，众诸侯欣喜不已。没想到他们三兄弟居然如此勇猛，吕布要死了，加油，一定要杀死吕布。没错，只要除了他，董卓就是砧板上的鱼肉，此人绝不可留，无人能敌呀、啊！吕布的勇猛让他们心寒不已，这种猛将简直未曾见过。远处的曹操见夏侯哲带着赤兔以及四将回来，重重的松了口气，转而愧疚的上前扶住四将。妙才子笑：“你们四人不要紧吧？都怪我，差点让你们殒命了。”四将感动不已：“主公，我等武者皮糙肉厚，没什么大碍。”曹操闻言点了点头，又看向了夏侯哲。元义，你没事吧？嗨，主公，我能有啥事？就衣服擦破了而已。今天捡到一匹马，太高兴了。夏侯哲无所谓的摆了摆手，又将双手叉腰挺着胸膛，脸上写满了得意。一个小小的吕布，哪是我夏侯元义的对手，根本不是一河之敌。什么第一猛将，还不是被我一棍子撂倒？听到这话，几人嘴角一阵抽搐，也没有反驳他。大难不死，让他吹吹牛逼放松一下也无碍。不过这货神经挺大条的，完全没有被吓到的意思。果然好人不长命，混子一千年。这运气简直不要太强。你们看，吕布要落败了。这三人真猛。那些西凉铁骑好像也准备退去。见几人问题不大，曹操将视线放回了战圈中。拜个屁！张辽、高顺两个狗腿子正杀了过来，想救吕布呢。听到这话，曹操一愣，视线转到其他几个战圈望了望，果然发现两个浑身鲜血的武将冲了过来。将军，我等来援。张辽、高顺二人乃是吕布手下大将。很是忠心，不仅都是一流武将，不弱于夏侯元四人，在带兵方面更是一绝。尤其是高顺，在后面成立的八百县阵营，杀得无数敌人胆寒，简直是攻无不破，战无不胜。这两位乃是当世名将啊！若是能得到他俩，比吕布更合适。尤其二人都是忠义之士，只可惜跟错了主子啊！听到这个心声，曹操心中的欲望又升了起来。但此刻的他手下已经没有战力，根本拿不下二人，只能眼睁睁的看着。文远，高顺。快去帮我抢夺赤兔！看到自己的手下到来，吕布赶紧对两人大喊。不过两人没有理他，你自己都快死了，还想着马呢？是不是脑袋被马踢坏了？将军，赤兔没有将军的命重要啊！二人浑身血气，携威猛之势闯入战圈，直接将平衡打破。面对两人蓄力一击，三兄弟不敢应接，一个侧身便给了两人机会。将军快上马！高顺伸手一拉，吕布一个翻身上了马，三人掉头朝着虎牢关而去。刘关张三兄弟面色大变，想要上马去追。却被后面的西凉铁骑给拦了下来。此刻的三万西凉铁骑已经被诸侯军杀的只剩三千不到，诸侯军也损了五万多兵马，只有曹操死的最少，因为吕布是临时起意，只身匹马杀了过来的。而他的部队在跟公孙瓒和袁绍交战，所以曹操手下只死了那一两百被吕布宰了的士兵。本来吕布他们的本意是冲杀一阵就跑的，充分利用骑兵的机动性，可奈何吕布被夏侯哲这个小文官一棒子把赤兔给打晕了，又被那三兄弟缠住，压根脱不开身。于是高顺、张辽没有得到命令，只能率兵一直死刚。如果不是他俩边打边寻找吕布，此刻吕布可能会死在那三人手下。追击，吕布已败，大家率兵攻破虎牢关。看到吕布落败，袁绍长剑高举，对众诸侯发起了号令，一时间气势高涨。而吕布等人则心慌无比，快马加鞭的往回跑去。此时的吕布心中恨极了夏侯哲，如果不是这家伙，自己的赤兔怎么会被打晕带走？正因为失去赤兔，导致退不能退，无法乐兵回撤。所以战败，罪魁祸首都是那件兮兮的家伙。我吕布定要杀你！啊！与高顺同骑的吕布气急怒吼，震得高顺耳朵嗡嗡的。你他妈朝我吼啥？毛病！将军，我等回去再议此事。如今贼兵众多，不可再战。听到高顺的话，吕布也冷静了下来，一个飞身抢了麾下士兵一匹马，三人带着残兵往虎牢关撤去。此刻的虎牢关上，董卓等人已经摆好了酒宴，只等吕布大胜而归。哈哈，待奉先凯旋。我等定要举杯痛饮。听到董卓的话语，众人纷纷应和。相国英明，得吕将军如此虎将，定能大破贼子。他们话音才刚落下，斥候的汇报就来了。报，禀报相国，吕将军大败而归，三万铁骑十不存一。什么？吕布怎么会败？我西凉精锐就这么没了？狗屁的天下第一！董卓大惊失色，心痛无比。那可是他起家以来最精锐的部队，如今该如何是好？尔等有何良策？快快说来！众将一片沉默，不敢说话，唯有李儒拱了拱手，站了出来。主公，属下以为贼兵势众，
，应当聚守洛阳的同时，挟天子以及钱财迁都长安。此乃万全之策。”李如眼中看不出喜怒哀乐，但眼底却有着深深的悲哀。好不容易打下的洛阳，就要如此葬送了吗？这话一出，不少将领都出言拒绝：“不可呀，相国！洛阳乃是国都，岂可轻易迁走？”没错，如果挟天子迁都，恐惹天下百姓不满。闻言，董卓皱眉不语。气氛变得无比沉重。文佑，你如何看？相国，成大事者不应在意这些。史书是由胜利者书写的，他们说的没错。洛阳是国都，只要废了洛阳，他便不再是国都了。我认为，可携洛阳百姓以及天子一同迁都长安。此城没有必要坚守了，让诸侯君自己去争夺吧。他们也并不是铁桶一块。李儒的话一出，众人面面相觑。携百姓而逃，百姓愿意？答案是否定的。如果要执行这命令。定然不少人会被杀死，以儆效尤。洛阳将是一片生灵涂炭啊！但董卓却异动无比，他早就想回长安了，那里才是他的大本营。尤其面对诸侯军的几十万大军，他有些心慌。可是文佑，他们如何才会争夺起来？如何才能让他们不追击我等？李儒语善轻摇，眼中有着一抹狠毒。放火，烧了洛阳，这样诸侯忙于救火，便不会追击。另外，某还有一法，可使诸侯互相争夺。相国可将玉玺丢至洛阳某井内，诸侯们救火时势必会打水，只要他们打水，必然会发现玉玺，而玉玺在他们心中的地位，我想这不用多解释吧。如此一来，无异于将肉丢进了狼群。他们还有心思追击相国吗？李儒这话一出，满堂皆惊，倒吸一口凉气，一个个不敢置信的望着他，就是贾诩也微微色变，不由得叹了口气。独是这个称呼，他李文攸比我更合适啊。他的话遭到了不少人反对，相国。这个计策太毒了，有伤天和。是啊，玉玺乃是国中之重。另外，火烧洛阳这是万万不可，恐遭世人唾弃啊！董卓眉头一皱，我看谁敢唾弃我，他活腻歪了。就按李儒所言，李崔郭汜，尔等率兵绝黄陵，将一切能带走的财宝全部带上。牛府，你去带兵将洛阳这百万百姓统统赶去长安。如有不愿者，杀无赦。我董卓迁都长安，需要建设，需要劳动力。他们必须跟着去，我要将长安打造的固若金汤。董卓大手一挥，就下达了命令。人群中的尚书周璧和城门校尉武琼两个人赶紧跪下求情：“相国不可呀，你这是昏庸之道，不可取。”相国请三思。董卓望着两人，一直阻挠，心中大怒。之前向我推举袁绍的，就是你俩吧？如今袁绍已反，你俩还想我留在洛阳？其心可诛啊！我看你们俩就是他的同伙。来人，将他们拖出去砍了。话音落下。几个亲卫上前将两人带了下去，不一会儿，两道惨叫响起，二人人头落地。这一动作让所有人不敢再劝说董卓，瑟瑟发抖地站在一边。相国，我等迁都长安，仅靠皇陵的钱财恐怕不够后续建设。我官洛阳有着不少富商，相国可将他们统统抓起来。也许他们是袁绍同谋，也不一定。李儒拱了拱手，再一次陷阱。听闻此话，众文官在心中怒骂不已：“你李文攸做个人行吗？心思实在太过歹毒了吧？”董卓眼睛一亮。欣然点头，什么袁绍的同谋，这只不过是个下手的借口而已。就算自己再怎么残暴，也是需要一块遮羞布的。好，依你所言，张继，你率五千兵马，给我去平了袁绍的同谋。是夜，洛阳城内一片混乱，不少富商被插上了逆贼反臣的罪名，全给张继等人拉去斩首。他们的妻女则被董卓士兵给尽数糟蹋，一时间民不聊生，哀声四起。那历代皇陵也被董卓全部挖开，抢走了所有宝物。只剩下了空壳，在李儒的毒计下，洛阳百万民众都被如同驱赶畜生一样往长安赶去。不愿走的，当场就被杀了；走累了的，则被用鞭子一顿毒打，硬逼着走。而那些长得略微漂亮一点的女性，没有一个逃出了董卓士兵们的魔爪。但这数百万的民众撤离是需要时间的，所以董卓亲自率领十万大军死守洛阳城。望着那城门禁闭的洛阳，袁绍等人犯了难。虎牢关之前，在他们的进攻下已经被攻破。如今诸侯军在洛阳外一公里处安营扎寨，各自商议着如何破城。但是商量了一晚上，也没人愿意当着出头鸟去硬刚董卓的精兵猛将。困兽犹斗这个道理，他们懂。如果逼得太急，董卓势必发狂。谁都不想因此损兵折将。看着这些各自心怀鬼胎的诸侯，曹操叹了口气：“盟主，我认为我等诸侯军可以奋兵向西而行，切断董卓的退路。这样董卓绝对会被夹击而败。”话音一落，没有一人赞成他的话，谁都不想西征。万一自己前脚刚一走，董卓这里就破城了呢？放着那么多战功不减，我跟你去东奔西跑。就在曹操想主动请缨时，夏侯哲内心的惊呼传进了他的耳朵，将他那想法生生打断。我操！
：“老曹，你怕是脑子进了水？接下来是不是想自己率兵西进？你知不知道，在荥阳你会被董卓埋伏的徐荣大败，战死不少武将不说，甚至自己都差点没命。而且按命运发展，你是被曹洪救的，可现在曹洪不在，已经发生了偏差，你要再去，搞不好就死了。不行不行，得想个办法劝说老曹，绝不可西进。”听到这心声，曹操面色大惊，原来之前袁毅说的“我会大败”。是在这里，台上的袁绍看了一眼小弟曹操，缓缓摇头：“不行，董卓屯兵洛阳，若是奋兵西进，必然会被董贼各个击破。”哼，你们带兵走了，我还怎么让你们跟董卓硬拼？还怎么削弱你们实力？你真以为我是来给你们讨伐董卓的？不，我袁绍要做第二个董卓，我要削弱你们势力，从而吞并北方，将我袁家做大。现在我的颜良、文丑正在努力练兵，只要这战损耗了你们兵力，回头我便可以发起进攻。见状。曹操叹了口气，放弃了西进的想法。一夜商量无果，最终诸侯决定先按兵不动。另一边的董卓则乐得如此。又是一天过去了，洛阳居民基本都被迁走，董卓便下了令，开始对城内建筑泼火油。当晚，洛阳城火光四起，照亮了整片天空，浓烟密布，看不到一丝月光和繁星。望着这一幕，袁绍等人大惊，不由得想起了前几天晚上曹操说过的话：原来董贼真的敢火烧洛阳，曹孟德真的算准了这一切。恐怖啊！不过我袁绍乃是盟主，即便做错了，我也不可能承认。而且都城被烧，意味着汉室灭了，我袁绍可以名正言顺的称霸天下了。孟德，这张淼歉意的看着他，那天晚上就是自己也没有相信曹操。没事，大事不可为，我等无力改变。至于曹操手下几个将领，则都是在内心大呼“主公神机妙算”之类的话，对曹操的崇拜达到了巅峰。就在二人交谈之际，事后再次来报，禀报各位将军。董卓率兵马向西逃离，听到这消息，袁绍等人心思顿时活跃起来。他们不在城内，那么正是好机会啊！军功，这都是军功。进攻，各位请率领兵马，随我追击董卓。此乃天赐良机，万万不可错过。若是等董贼进了长安，便无法再战了。等等，盟主，某身体有恙，麾下大将也个个被吕布打伤，恐怕无力再战。我想请求退兵。说话的正是曹操。当夏侯卓的心声提醒了他以后。他便萌生了退意。与其在这浪费时间，看他们虚与委蛇，我还不如回去操练兵马，不如回去种红薯呢。袁绍狐疑的看了看曹操，又望了下身后那四将，欣然点头。行，既然孟德有恙，那便回去吧。我批准了。总共就几千人马，几个武将还带伤，要你有何用？眼下正是抢夺战功之际，你回去了更好。表面上，曹操和袁绍的关系还算不错，也能算塑料兄弟了。实则袁绍打心底看不起曹操。得到袁绍首肯，也没人再多说什么，少他一个不少，反正也没多少存在感。曹操点点头，恭敬的行了个礼，退了下去，又跑到张淼身旁，对他轻声说道：“孟卓，我就先回陈留了。你若是追击董卓，切记不要贸然去荥阳。相比袁绍，张淼才是他的老铁，他曹操能起兵，对方帮助了很多。如果没有他收留，此刻自己还不知道在哪流浪了。”张淼诧异的看了曹操一眼，满不在意的点了点头：“我们二三十万大军，还会怕董卓十来万？”此刻正经历胜利，士气高涨，董贼有何惧？嗯，我知晓了。孟德回去定要好好休养啊！等我胜利归来，定然跟你把酒畅饮。两人交谈几句后，曹操便带着身后五人退出了军帐。望着那略显失落的曹操，曹仁几人万分不解：“主公，我等为何这时候退去？追击董卓，那可是减战功的好时机啊！”“没错，我等还能再战的，主公无需忧虑。”曹操看了他们一眼，双手背在身后。成竹在胸的看了口，我观天象，荥阳绝对有董卓埋伏的大军在。如果我等追击而去，会损失惨重。而且董卓气数未尽，并不会被联盟军击败。你们也看到了，现在的联盟军心不齐，就连孙坚都不屑与他们为伍了。几人相视一眼，拱了拱手，没有多言。主公的神机妙算，他们已经见识到多次了，相信就完了。他们什么也不需要做，只要兑现的时候，在旁边大扣666就行。夏侯哲眉头紧皱的看着曹操，他总觉得哪里出了问题，可又想不明白。这老曹有点诡异啊，怎么什么都能算到？有毒吧你？不过退去了也好，可以回去睡大觉了。只是有点可惜，看不到洛阳井里那块传国玉玺长什么样了。算了，一块石头还没我家小雪烟好看呢。就让袁术和孙坚因为玉玺死掐去吧。这次回去得教雪烟吹拉弹唱了。光干家务可不行，我夏侯哲的贴身丫鬟必须才艺精通啊。想到家中那娇滴滴的女孩，夏侯哲有了一个新的想法。既然得不到蔡燕，那就自己培养一个出来，不就才艺吗？我会。听到夏侯哲的心声，曹操心中一惊，顿时瞪大了眼睛，心头一片火热，眼中有着渴望与贪欲。玉玺，锦鲤，丝
：“我曹操能不能去抢夺一波？我刚又观天象，发现大汉气运有些变动，如此没猜错，洛阳应该有皇室重物遗落。你们觉得我该不该进城抢夺一番？”曹操现在对夜观天象这个借口非常满意，万金油啊！反正天象这玩意儿谁也说不准，我瞎掰掰你们也不知道是真是假。四人没有任何犹豫，直接拱手：“主公圣明，我等听从吩咐。”主公这么说了，肯定已经料想到后面的发展。问我们也只是走个过场罢了，没啥好回答的。干，你个老曹，快要通神了吧？你是不是看过剧本啊？怎么完全不按剧情出牌？皇室重物不就玉玺吗？那玩意儿可是烫手山芋，谁碰谁倒霉。没有那实力给自己招祸。这话犹如一盆冰水泼在曹操头上，将他欲望彻底浇灭。袁毅说的，在理。这世间怕也只有他这样的咸鱼，才能不被权势给所迷惑吧？就连传国玉玺，也不能让其心境动摇半分。牛逼！可，算了，不抢了。我们实力不够，这个时刻谁拿到玉玺谁倒霉。刚刚我算了下，发现袁术和孙坚两人会因为玉玺死掐。你们信不信？四人相视一眼，再次拱手。属下相信。主公所言极是。曹操撇了撇嘴，颇感无趣。马德，你们倒是怀疑一下，这样相信我真的好吗？人与人之间的怀疑呢？靠，不玩了。这个曹操是变态。你阿的这样牛批，你还要个鬼的文官？什么都掐指一算，不就完了？夏侯哲翻了个白眼，他有些怀疑这曹操也是个穿越者了。主公，不知道你有没有听说过汽车飞机？飞机？汽车？这是何物？曹操听到新名词后，错愕地看着夏侯哲，而对方也死死地盯着曹操，面部表情。两人大眼瞪小眼，半分钟后，夏侯哲叹了口气，应该不是穿越者了。看来他是真的牛逼。哦，那玩意儿就是我以前说的，能够上天的工具。曹操面色一黑。这货一怔又犯了，接下来是不是准备再吹一顿牛？没听过，没兴趣。行了，休整一晚，明日回陈留。五人，当天晚上，夏侯哲兴奋的睡不着觉。相比自己一个人睡这冷冰冰的床，还是抱着雪烟睡更加舒服。虽然他才十五岁，但出落的很水灵了，该大的大，该软的软。这还要得益于自己常给他喝牛奶羊奶，并且按摩的功效也是十分显著的。就是对方年龄太小，否则夏侯哲早就给他破瓜，从女孩成为女人了。第二天，一大早，曹操几人就领着五千兵马往陈留撤退。回到陈留后，曹操带着几人一同来到了夏侯三兄弟的住处。因为潘凤被夏侯惇带来了这里，他必须来看看，趁机挖墙脚，招揽潘凤。这是个不大不小的宅子，夏侯家家境不错，连曹操手下一部分兵马都是他们三兄弟资助的，所以能拥有自己的房子也是正常的。推开大门，几位仆人在打扫卫生，大堂内则有个身高 1.55 米、身穿白裙、身材纤细。五官精致、皮肤白皙的女孩在桌子上凝眉写着什么？如果要打分，这女孩能打九十分。妥妥的萝莉。望着那女孩，夏侯哲给曹操打了声招呼，便跟几人分开，悄咪咪走了过去，一把捂住对方眼睛。猜猜我是谁？听到声音以及脸上熟悉的触感，女孩眼泪一下涌出眼眶，转身就扑进了夏侯哲怀里，犹如挂件一样缠在他身上，不肯下来。少爷，你可回来了？你知不知道雪烟好担心你？夏侯哲微微一愣，这小丫头咋了？怎么哭起来了？不就几天没见吗？人家，人家听说少爷上了战场，怕吗？雪烟抬起脑袋，娇滴滴的看着夏侯哲，眼中写满了担心。夏侯哲看向了桌上的信件，里面全是雪烟对他的担心和思念，不由得拍了拍他的脑袋，目光柔和无比。是不是怕我死了？你放心，你家少爷武艺高招呢，连天下第一的吕布都被我一棍子撂倒。噗嗤，少爷你又吹牛了，一点不知羞。别以为我不知道，少爷你还打不过主公家的大黄。雪烟一下笑了出来。在别人家族中，可能非常讲究主仆有序这一点，但在夏侯哲面前，他就敢肆无忌惮的撒娇开玩笑，因为自家少爷是这个世界上对他最好的人，同样的，少爷也是他生命的全部，没有他，自己早死了。在雪烟九岁那年，黄巾军大乱，他父母被杀死，而他侥幸被夏侯哲带着一票狗腿子给救下，还帮他父母报了仇，杀死了那几个黄金贼。打那以后，他就成了夏侯哲的贴身丫鬟，伺候着他的一切饮食起居，包括暖床。当然，也仅仅是暖床，抱着睡而已。雪烟年纪太小了，他下不去手。而夏侯哲也从来没有打骂过他，对他极好，不仅教他读书识字，更对他百般宠爱，就连吃饭都带上他一块上餐桌。在这个年代，可是仆人们想都不敢想的事。起初，夏侯惇和夏侯渊两人也反对过，但夏侯哲态度极为强硬，于是两人也只能任由他胡来。这把雪烟感动到不行。其实他不知道，在夏侯哲第一眼见到他时，就将他当成了童养媳。这个女多男少的年代，她觉得自己有必要为美女们多做贡献，这是义不容辞的。哪怕累点、苦点，她也愿意。没错，她。
他就是这么一个乐于奉献的男人。雪雁，我先去我兄长那边一下，我要看看主公如何收服上将潘凤。好的，少爷，你说什么就是什么。雪烟甜甜一笑，很是乖巧。哦，对了，少爷，你教我的馒头，我已经会做了。厨房蒸了一笼，等会儿你尝尝。而且磨面那些，我也都会了呢。哟，就学会了呀？果然，我家小雪烟天资聪慧。那晚上我教你炒菜。夏侯家客房内，潘凤浑身被包扎着，躺在床上。而曹操几人则在一旁关切地看着他。潘将军，伤势如何了？谢曹公救命之恩，我现在没什么大碍了，毒素也被医师清除。潘凤强自起身，想要行礼，却被曹操给摁住了。潘将军不用多礼，好生休养才是正事。不知潘将军痊愈后有何打算？不瞒曹公，我想要回去找袁绍报仇。此仇不报，我恨难消。潘凤眼中透露出刻骨铭心的恨意。如果不是眼前的曹操，他已经死了。生死大仇，岂能不报？如果是死在战场上，他无话可说，毫无怨言，可他却是中了小人的阴招。曹操摇了摇头，潘将军莫要激动，袁绍势大，非将军一人可以匹敌，还望三思。将军这等绝世猛将，屈身于韩馥这目光短浅、生性多疑的人手中，怕是浪费了一身才华。不知将军觉得我曹孟德如何？潘凤目光微动，他在韩馥手中确实得不到重用，而且一犯错误，对方便会对他破口大骂。相比起韩馥，曹操对他真诚多了，不仅以德报怨，将他救下。眼中的关切更是清晰可见。曹公，我这其实打心底来说，潘某很想为曹公效力，可救主对我也有知遇之恩，我无法抛弃啊。曹操闻言，面色变得不是很好看。这潘凤倒是重情重义啊，眼下该如何是好？救主个屁！你家韩馥活不了多久，明年就会被袁绍吓得自杀了。这逼有被迫害妄想症，你不知道吗？夏侯哲的心声忽然响起，给曹操在黑暗中点亮了一盏明灯。嘎吱，门被打开了，袁毅来了呀！快坐。曹操看到来人，笑了笑，示意再坐在自己身边。这又让曹仁几个吃醋不已。为啥我们要站着，他就能坐下？主公偏心。潘将军，其实我刚算了一下，韩馥明年就会被袁绍吓得自杀。而潘将军如果再跟着他，那肯定会被牵连的。曹操的话让潘凤面色一变。夏侯哲几人倒是对此没了太多感觉。他老曹算多了，咱已经习惯他的变态。这曹公，你从何得知啊？未来的事怎么可能说得准？莫不是在诓骗潘某？听到这话。曹仁、夏侯元几个不乐意了。潘凤，你怕是不知道吧？我家主公神机妙算，乃是天君转世。没错，算无一策说的就是我家主公。你被下毒一事也是主公算出来的。闻言，潘凤狐疑的看着曹操，而曹操则是笑而不语，一副高深莫测的样子。这不是潘某不愿相信曹公，而是这话太玄乎了。潘凤略带歉意的看了眼几人，没事，妙才，因为你们几人熟悉我，所以觉得很平常。但潘将军不熟啊。曹操无所谓的。拍了拍夏侯渊的肩膀，将他拉到一边，又看向了潘凤。潘将军，不如我们打一赌如何？曹公想怎么赌？可否说来听听？曹操微微一笑，双手背在身后，一副成竹在胸的表情。呵呵，现在诸侯在讨伐董卓，你也知道的，我就赌诸侯会败，在荥阳会遭遇埋伏。另外，在洛阳城内会出现玉玺，并且孙坚与袁术两人会因为玉玺死掐。如果两点我都说中了，那么潘将军就应该能相信韩馥明年会身死吧？既然如此，那将军何不投身于曹某？若是两点钟有其中一点没说准，潘将军想何去何从都行。怎么样，敢不敢赌？潘凤立马点头，没有任何犹豫。且不论曹操说的准不准，就他自己心里都想这次回去后与韩馥告别，再过段时间转投曹操，以报他救命之恩。即便他没有说对，也无妨。能在一个在意他、重视他的民主下，要比韩馥那目光短浅之人好了太多。赌了，某与曹公赌了。若曹公说的都对。那某便是您手下之人，任凭差遣。听到潘凤应答，几人都开怀大笑了起来。哈哈，潘凤，你输定了！你怕是不知道吧？我家主公有多神。前天晚上，主公预言董贼会火烧洛阳，还告知了袁绍等人，但并没有一人相信。结果呢？昨天晚上，洛阳就被火烧了。现在大火都还没被扑灭。我家主公算准了诸侯会败，所以提早撤军回来了。曹仁的话让潘凤和夏侯惇以及曹洪面色巨变。什么？洛阳被董贼烧了，他怎么敢？这几天到底发生了什么？为什么出了这么大的事？于是曹仁、夏侯渊便将这几天的事统统告知了三人，尤其曹操神机妙算的那些片段，他们更是说的惟妙惟肖。听得曹操在一旁满意的直点头，而夏侯哲看着他那得意的样子，嘴角直抽抽。这俩货路走宽了呀！看把老曹哄得多开心，下巴都快笑掉了。哎，老曹都那么牛了，那日后的荀彧、郭嘉之流该多么聪明！古人的智慧真是屌炸天，不过这关我毛事，反正我只要能混日子就行。
。哼哼，凭借贡献红薯的功劳，老曹绝不会卸磨杀驴的。听到心声，曹操没有任何生气，他已经完全了解了夏侯哲的性格。心系百姓，有出人意料的本领，却丝毫不显现，瞒过了所有人，让大家都以为他是混子，而且没有一点野心。世上谁都有可能造反，唯有袁毅不可能。如果不是这个混子，这次自己绝对损失惨重，也不可能获得潘凤这种绝世猛将。他的功劳很大啊。只可惜都不能摆上明面，自己还得想办法暗赏他。好，那还请潘将军记得我们的赌约啊！子孝，咱们几个走吧。潘将军就劳烦袁让代为照顾了。曹操对潘凤笑了笑，便欲带着曹仁四将离开，不过却被夏侯惇拦了下来。主公，现已是中午，不如留下吃个饭再走吧。这也行，某便尝尝你夏侯家的伙食如何。哈哈，饭桌上，雪烟忙前忙后的在上菜，而曹操这群人则坐在一起喝着小酒，吃着菜。嘴里还聊着一些琐事，气氛非常融洽。就连潘凤这个病号都被几人扶了出来，一块用餐。当最后一道菜上来以后，雪烟俏生生的站在了夏侯哲身后。夏侯哲倒是想让他上桌，但是雪烟死活不干。咦，袁让，这是什么菜？白嫩嫩的，很有卖相啊。这个我等似乎没见过，有点像疙瘩汤，但又不是啊。只有疙瘩没有汤，这圆的方的有什么区别吗？面对几人的问话，夏侯惇也是一脸懵逼，他都没见过。于是不由得看向了夏侯哲，袁毅，你这搞的什么东西？啊？家里就这家伙最爱搞稀奇古怪的东西，人家都说君子远庖厨，而他却完全没有这个概念，简直就是个另类。夏侯哲没有理他们，眼睛放光的抓起两个肉包子，一口塞在自己嘴里。在这东汉，他们吃东西不是蒸就是煮，除了盐巴什么调料都不放，而且煮的饭都跟稀粥一样，他早受不了了。于是私下里研究酵母，研究石磨做面粉，最终让他成功了。这是第一批包子馒头啊，而且还是我家小雪烟做的肉包子。可不能让他们吃了。夏侯哲嘴里塞得满满的，嗯嗯嗯，哥，你别管什么东西，吃啊，当自己家。别客气。曹操几人面色一黑，你踏马能不能说人话？能不能把嘴里的东西咽了？雪烟，你知不知道这是什么？夏侯惇叹了口气，自己这老弟就那么不靠谱啊！家主，这方的叫馒头，圆的叫包子，都是用小麦磨的粉，在发酵做出来的，很好吃，很香。雪烟恭敬的行了个礼，在夏侯惇面前，他很拘束。虽然夏侯渊和夏侯惇都从没凶过他，但他就是害怕。看着夏侯哲狼吞虎咽的样子，雪烟内心觉得特别满足。这是少爷对我的肯定啊！包子、馒头、发酵，这都是什么鬼？一群人皱着眉毛看向夏侯哲，可他完全没有解释的意思，嘴里塞得满满的，一点文人风度也没有，白瞎了那一身打扮，活脱脱饿死的灾民。看到他狂吃的样子，曹操忍不住了。能让这混子如此激动的东西，肯定比之前那红薯还要美味。那。某就先尝尝这馒头和包子的味道。曹操拿起馒头捏在手里，顿时觉得一阵柔软，还热乎乎的，就跟女人的，嘿，一样。他的眼睛瞬间亮了起来，这触感不错呀。在众人的注视下，曹操张嘴轻轻咬了一口，馒头瞬间被唾液包裹，一股甘甜的味道从舌头传进大脑。嗯，好吃，比疙瘩汤好吃多了，又香又软，咀嚼一下还甜甜的。废话，也不看看这是谁做的，我家小雪烟做出来的。能差吗？便宜你们了，这可是世界上第一批包子馒头啊！有了曹操带头，其他几人也都一人拿了一个，开始细细品尝。嗯，不错不错，能和红薯相提并论了。还有种小麦的香味，你们看，这馒头里面有好多蜂窝孔，咬一口软软的。嗯，雪烟，这包子挺好吃，都是你做的吗？夏侯惇对那俏生生的姑娘竖起了大拇指，看到曹洪几人一脸享受的样子，他心里大为痛快。小丫头不错啊。给我夏侯家长面子了！看到曹洪那大嗓门没有？平时还吹嘘自己家里多有钱，现在跟没见过世面的一样。哈哈，丙家主都是我做的，不过包子馒头不是我发明的，而是少五、哦。雪烟话没说完，就被夏侯哲一个包子塞他嘴里，将他的话给堵住了。这丫头说话咋没个把门？你要告诉他们包子馒头是我做的，那少爷我不就暴露了？要知道，这俩货完全可以充当军粮啊，拿去打仗做干粮的话，节省了多少时间和人力物力。到时候老曹想到了这点，非得给我安功劳，给我分个官，那我还怎么混日子？嗨，真是不懂事！夏侯哲恨铁不成钢的看了一眼雪烟，深深的叹了口气，嘴上无毛，办事不牢啊！少爷，我差点被你坑了。不过他不知道的是，他自己早就把自身卖得干干净净。曹操听到心声后，整个人僵在了原地。袁毅说：“馒头可以用来当干粮。”死！等等，我突然想到了一个不得了的想法。曹操面色惊喜无比的看着手里那咬掉一半的馒头，主公什么想法？能否说来听听？曹操嘴角微微一翘，一副置诸在握的样子。各位觉得
，这馒头填饱肚子需要几个？几人相视一眼，各自发表着意见。曹仁，某觉得四个足矣。李典，我胃口小，三个差不多了，再喝几口水。潘凤，嗯，我觉得包子好吃，有限，大概要五个吧。夏侯哲，为什么我觉得十个才勉强够垫肚子？众人无视他，他就是个饭桶。夏侯惇泪流满面，现在你们知道我夏侯家。为何富裕不起来了吧？这都是有原因的。一群人哄堂大笑了起来，就连雪烟也捂嘴轻笑。曹操将手中的馒头咽下，再一次开口：“你们说这馒头个头不大，又能饱肚子，如果行军之中带上做干粮，效果如何？”此话一出，一群武将都愣在了原地。主公不愧是主公啊！一语见底。没错，我等只知道吃，主公却想到了军事上面。高啊！曹公英明，我觉得这个可行，比埋锅造饭实际多了。可用来进行骑兵突袭，既不会有烟，也不耽误时间，而且不浪费人力去运粮草。潘凤看向曹操的眼神也变得敬佩不已。此人果真如同原让他们所言，才思敏捷，一件小事就能看得很远，眼光别具一格。曹操嘴角微翘，偷偷打量了一眼夏侯哲，这混子脑袋真好使。他妈的，我就知道，老曹绝对会想到这一点。雪烟啊，我被你害死了，可千万别让我暴露呀！夏侯哲满脸悲愤，我要是暴露了。还能羽化登仙吗？听到心声后，曹操眼中有着玩味。你不想暴露，你就是想暴露，我也不让你暴露啊！你要暴露了，我还玩个屁！这种被人崇拜的感觉，真就挺爽啊！雪烟姑娘，不知道这馒头代价几何？做工复杂吗？做好后能放多久？面对曹操的问话，雪烟不敢隐瞒，脸上露出了思索之色。禀主公，不复杂的，一天就可学会，制作起来两个时辰就足够了。一斤面粉大概可以做这样的七八个馒头。包子的话可以做十一二个，至于存放，我上次做了几个，好像放了三天都没坏。冬天搜的慢，就是硬了，用水蒸一下，它又可以变软。而且馒头配咸菜才是最好吃的。各位大人，你们等等，我去拿咸菜。说完，雪烟高兴的往厨房跑去。咸菜这个东西倒不是夏侯哲发明的，原本东汉就有了这玩意儿，不过被他稍微改良了一下而已。不一会儿，一碟咸菜以及一笼新出笼包子馒头被盛了上来。雪烟姑娘，你也坐下一块吃吧。曹操对这清秀美丽的女孩也很有好感，看她跟袁毅的样子很亲密啊。而且今天因为眼前那姑娘得到了馒头这种好东西，真是幸运。既然袁毅肯教她包子馒头，那么指不定还教了她其他好东西。哼哼，只要跟雪烟打好关系，还怕套不出来？这单纯的姑娘可比那混子好忽悠多了。另外，你袁毅不要赏赐，我不好封你官，但封雪烟可以啊。这等于间接赏赐给了你，这不了。谢谢主公，我站着就好。尊卑有序呢。我就折少爷的小丫鬟，没事，主公让你做你就做，客气啥？夏侯哲嘴角一扯，一把就将雪烟拉了下来，坐在自己身边。按雪烟姑娘所言，这馒头和包子完全可以作为新的干粮。看来我们得找一批人专门学这个了，以后征战可以凭借这两物打敌人一个措手不及。曹操此刻心里很高兴，夏侯哲可真是个大宝藏，不仅弄出红薯可以扛饥荒，更搞出了馒头这种奇物。赏，必须赏。对了，昨天袁毅抓到了吕布的坐骑。赤兔马，我想将其赏给袁毅，你们怎么看？我靠，老曹，你这招玩的太狠了吧！本来就是我抓回来的，那是我的战利品啊！你丫脸皮真厚！曹仁几人相视一眼，眼中有着渴望。这种极品坐骑是个武将都想要，但吃了混子家的包子馒头，又吃过他的红薯，他们也不好争。有道是吃人嘴短，拿人手短，他们这吃了又吃的就更不好说话了。而且赤兔确实是他抓的，这是事实。主公，什么赤兔马？能不能带我去看看？夏侯惇眉头一皱，他觉得自己脱离队伍几天，好像跟整个世界脱节了一样。你们之间到底发生了什么？先吃完再去吧。那一匹绝世好马，不过我有绝影了，不需要吃兔。在曹操的要求下，一群人吃完便来到了陈留教场中。雪烟也被特批跟了过来。在曹操眼中，这丫头以后可是重宝啊！谁知道她会多少绝活？自然不能怠慢。此刻的赤兔依然被绑着，无人敢松开。主公。那些看守马匹的士兵看到曹操以及那群将军都来了，连忙行礼问候。嗯，赤兔怎么样了？禀主公，这马熬得很，脾气特别大，不吃不喝已经一天了，还要咬人呢。靠，脾气能不大吗？一般人谁相负得了他？这种马都是通灵的，你们这群人不行。也就潘凤能试试，不过他没有归属老曹，应该没脸要。如果换我来的话，瞬间就会让他服气。曹操面无表情地瞥了一眼夏侯哲。这家伙议政越来越厉害了，是不是该请个大夫给他看看？现在自己跟自己吹牛都能吹上天了，哎，不会真的哪一天变疯子了吧？给赤兔松开！曹操话音落下，一众士兵连忙松绑。
，赤兔被解开后没有逃跑，反倒打了个响鼻，颇为不屑的用屁股对着几人。那火红色的皮毛，那神俊高大的身躯，无疑不再告诉众人，他是一匹极品马。看到这一幕，夏侯惇面色一变，连忙朝着曹操行礼：“主公，这马不可给元义，好马应该配英雄，这才能发挥其最大的用处。您也是知道的，元义就是个混子，文武不通，给他就是浪费。”不如给其他将军。曹操脸上有着为难，他其实想将马直接给夏侯哲的，但看夏侯惇和其他武将眼中的渴望，他又不好做的太明显，这会让他们心生不满的。踏马，你是我亲哥，我怎么就混子了？我那叫深藏不露，好吧？你们要是，那就给你们是吧，看谁能够降服赤兔。哼！听到夏侯哲心声，曹操松了口气。既然他自己都没怨言了，那就让大家试试，好让他们死心。至于元义混子说的，他能驯服赤兔。曹操持有怀疑的态度，不否认也不承认。他之前说能揍吕布，结果机缘巧合就真揍了。万一这次也运气爆发呢？这玩意儿没人说得准啊。那行，谁驯服了赤兔，那他就归谁。就这么定了。你们谁先来？曹操大手一挥，下了通告，众人也都点头应允。主公就是大气，就是公平啊！若是能降服赤兔，日后战场上我们战力会增幅不少呢。我来，凭什么你来？不行，我先，我不同意。我觉得我可以降服赤兔。面对马中超跑，这群老爷们的友谊小船说翻就翻。赤兔的诱惑力实在太大了，我等抗拒不了啊！怎么地？要不要打一架？赢的先来，打就打，我还怕你不成？话音一落，六大一流武将瞬间站成一团。望着那殴打成一团的六人，夏侯哲满脸兴奋：“兄长，查他眼睛！哎，对，扣他鼻孔也行啊！就是这样，咬，咬耳朵，用力点。”本该纵横战场的六大名将，此刻犹如地痞混混一样，在地上捉对厮杀。那拳拳到肉的架势，看得旁边雪烟害怕极了，紧紧拉着夏侯哲的衣袖。十几分钟后，六人鼻青脸肿的躺在了地上。由于夏侯渊四人先前受了伤，所以被夏侯惇和曹洪拔了先仇。嘿嘿，不是我针对你们啊，你们几个都是渣渣，还想跟我抢宝马、啊？夏侯惇嚣张至极，惹得五人一阵怒骂。呸！有本事等我好了再来过。没错。你这是乘人之危，切！再好我又揍你们了！夏侯惇捂了捂拳头，一脸的威胁。几人顿时不语。好汉不吃眼前亏。夏侯惇一个飞身跳上了赤兔后背，两腿紧紧夹住马肚子。吸绿绿，赤兔前蹄一抬，整匹马成了直立状态，不断狂甩。那剧烈的颠簸让夏侯惇不敢有一丝松懈，提起了十二分精神，坐在马背上与赤兔僵持着。甩了几波没有甩下来，赤兔眼中有着怒色，四腿狂奔，径直朝着大树撞去。仿佛要跟夏侯惇同归于尽一样，吓得他赶紧从马背跳了下来。这匹马好烈，哈哈！你第一个也没用，还不是没驯服？这下轮到我了。赤兔，爷爷我来驯服你！曹洪大笑一声，一个飞身跳起三米高。当他准备跳到赤兔马背上时，那赤兔身子一转，后半部分身体抬起，瞅准曹洪，马蹄子一踹，半空中的曹洪没有着力点，无法改变身形，只能眼睁睁看着赤兔踢在自己身上。砰！不出意外。这一脚，曹洪被踢飞出去四米，苦胆水差点被踢了出来。看到这场景，夏侯惇几人捂着肚子狂笑起来。就这，笑死我了，连马背都没摸到就完了。哈哈哈，你个大嗓门，除了吹牛逼有用，你还有啥用？不算，这不算数，我都没碰到赤兔。对于这个曹无赖，没人搭理他。转而又换了一个上场，不过依然都是被赤兔甩开，要么就是宁愿自杀也不屈服。最后几人都试了个遍，眼中有着无力。那神俊的赤兔也被几人折磨得够呛，鼻子里喘着粗气，呼哧呼哧的，完了还挑衅般打了几个响鼻，仿佛在对几人发出不屑一样。有何？这马有点个性，我喜欢。夏侯哲舔了舔嘴皮，双手互相搓着，一步一步朝赤兔走去。不过被夏侯惇拦了下来。元义，你就算了吧，你都扭不过一只马腿，你去干什么？兄长，我能行的，你相信我呀。看到他眼中那强烈的自信，夏侯惇居然鬼使神差的让开了。那。你要注意安全啊！若是不行，就大声呼救，兄长来救你！切莫被赤兔踩到！夏侯惇关切的声音传进几人耳朵。夏侯哲柔和的看了他一眼：“放心吧，兄长，我会小心的。这匹马之前我能一棍子抽倒，今天我一样能够驯服它。”夏侯哲挥手回应了一句，有着说不出来的轻松。不过落在其他人眼中，却成了吹牛逼。这个梗，你踏马是过不去了？打算吹一辈子，还是咋地？那正在休息的赤兔看到这贱兮兮的家伙过来，脑海中两道身形不断重合。忽然想起了那一棍之仇，眼睛瞬间变得火红，连打好几个响鼻，四腿一迈，朝着夏侯哲猛冲过来。元义，快闪开！望着这一幕，
。几人都惊得变色，尤其曹操，心中担忧至极。夏侯哲却嘴角一喜：“来吧，等我驯服了你，我要带着雪烟去兜风。”曹操急坏了：“这个时候你还吹？别说兜风了，搞不好等会儿我们全得去你家吃饭，还得找人给你吹唢呐。”看到赤兔疾驰而来，夏侯哲仓皇躲避，不经意间拉住了缰绳，被赤兔带着朝远处冲去，吓得曹操几人大惊失色：“快，快追！莫让元义有事啊！”几人翻身上马，但普通马匹哪有赤兔快？仅仅几个呼吸就被甩得不见踪影。曹操心中一个咯噔，完了，我的子房他完犊子了！看到脱离众人视线，夏侯哲身体一转，从马侧直接翻到马背，两腿一夹，身上气势爆发。赤兔顿时露出惊恐之色，停了下来。还不等赤兔反应过来，夏侯哲浑身一用力，赤兔被压得当场跪了下来，动弹不得。不仅如此，他还用上了项羽身上那股煞气，这对动物来说无疑非常恐怖，强。太强了，比我原主人还强很多啊！西绿绿，感受到背后那人的强大，赤兔变得哀嚎起来，眼神中流露出痛苦之色。服了没？赤兔点了点头，愿意当我坐骑。又点了点头。此刻什么吕布之类的主人，什么骏马尊严，都被他抛之脑后。那行吧，你起来，跟着我混，只用撩妹，不用打仗。你放心好了，如果有中意有合适的母马，我还可以给你娶几个婆娘。夏侯哲跳了下来。满意的拍了拍赤兔脖子，瞬间将气势收起。本来赤兔还不是很服气的，当听到最后一句话，眼珠子忽然亮了起来，对夏侯哲的怨气尽散，露出了讨好之色，疯狂点头，并用马头在他面前蹭了蹭。哦哟，还是匹色马啊，这就好说了。我喜欢，哈哈，这种萝卜加大棒，先打后给甜头的手段，他会。不管对人还是对动物，都很实用，但前提你得压制住他。走，我们回去，不然他们要担心了。夏侯哲翻身上马。赤兔嘶鸣一声，飞快地往回跑去。当骑马赶来的曹操几人看到这一幕时，眼珠子都差点掉落在了地上。发生了什么？谁能告诉我一下？嗨，主公，我先回去了呀，我要接我的小雪烟。挥了挥手，夏侯哲又消失不见。半分钟不到，便抱着雪烟从远处奔回。玉，看到夏侯哲停了下来，几人再也忍不住了。元义，你到底怎么驯服这赤兔的？就是啊，连我们都驯服不了，你怎么？是不是因为他力竭被你占便宜了？这话一出，几人后悔不已。早知道多熬一会儿了。这个啊，挺好驯服的呀。他不是听得懂人话吗？我就告诉他，只要你当我坐骑，我给你娶媳妇儿。然后他就点头答应了。夏侯哲摊了摊手，一副我也很无奈的表情，惊得几人一个趔趄，差点倒在地上。就这，这样你就收服他了？有没有搞错？你是混子，这马怎么也是个混子？靠！几人嘴角一阵抽搐，以手抚额，这一人一马。完全不按常理出牌啊！哈哈，驯服了就好。对了，元义，你上次说的红薯何时能种？曹操鼓掌叫好，不愧是自己的子房，脑瓜子真是聪明啊！哦，那玩意儿啊，三四月份可以种。主公你放心，我不会忘记的。我先走了，兜风去。得到他的回答后，一群人也都散了开来，各回各家。而夏侯哲则搂着小雪烟，满教场飞奔起来。望着怀里的小美女，夏侯哲一阵激动。没错，就是激动。只可惜雪烟年龄还太小了，时间飞逝，转眼两天就过了。这两天里，曹操倒是没有来找夏侯哲，让他睡了几天懒觉。不过，当斥候的消息传过来时，曹操只得连忙召集众将集合，报主公：诸侯军西征，遭遇董卓大将徐荣和高顺，大败于荥阳。太守张邈受了重创，危在旦夕，正在回撤。河内太守王匡战死，白袍将军公孙瓒遭遇吕布袭击，被打成重伤，幸得刘备、关羽、张飞三人救下，性命无虞。孙坚在洛阳境内捡到玉玺，在撤回江东的时候被刘表和袁术狙击，丢失了玉玺。东郡太守乔茂被兖州刺史刘岱杀死，联盟军瓦解。听到这战报，你们有什么看法？曹操面色凝重地看着手中众人，袁一又一次说对了，荥阳有埋伏，只不过明明自己都已经告诉过张邈了，不要靠近荥阳，为什么他就是不听呢？这事态怎么有点不对劲啊？王匡不应该后面死于老曹之手吗？而张邈，等等，张邈之前跟袁绍有点仇怨。也许是被袁绍暗算的。按原命运发展，袁绍暗算张邈是被曹操救了。看样子，因为老曹的神机妙算和提前退出，导致命运线都发生了变化。这到底是好是坏？夏侯哲眼睛眨了眨，看不出任何表情。反正不管怎么变，自己跟着曹操就行了。主公英明，总能料敌先机，简直是智通天人，堪称为智神。就是因为主公的神算手段，我军几乎没有损失。曹公，我潘凤服气了。从今以后。我跟韩服再无瓜葛，生是曹公的人，死是曹公的魂。潘凤的话让心情沉重的曹操勉强笑了起来。对于张邈重伤一事，他还是很担心的。
，那是他曹操这辈子的恩人，没有张淼就没有今日的曹孟德。张淼，曹操报信，乃是铁三角。袁绍就是个塑料哥们，说翻就翻。诸位，实不相瞒，我们现在面临着一个困境：若是孟卓因伤身死，有新的诸侯来接手陈留，我等应当如何？闻言，一众武将面面相觑，陷入了沉思。几分钟后，曹仁略带犹豫的开了口：“主公，若是太守出事，不如我等自己占据陈留，不可。”如此名不正言不顺，恐惹大会，到时候那些诸侯必然容不下我等。曹操摇头拒绝了曹仁的提议。如若不然，我等去打一个小县城。曹洪是个莽子，遇事不觉莽一波再说，在他眼里能打的绝不考虑那么多。不可，我等几千兵马根本扛不住其他的诸侯报复。元义，你怎么看这种处境？不得已了，曹操还是将希望寄托在了夏侯哲身上。毕竟在他眼里，对方是个高人，也是自己的头号文官。元义。你也说说你的意见吧，啊，哦，主公英明，主公神机妙算。夏侯哲撇了撇嘴，漫不经心的回了一句。曹操面色一黑，我他妈还没说对策呢，我因为什么？你到底有没有听我在讲什么？一群武将见状，纷纷以手抚额。主公这是病急乱投医了呀？问这混子，还不如不问呢，浪费口水。他就是个充数的，说好拿了红薯就不问我问题的，现在又来了，问了也白问，我是不可能告诉你的。这有什么好愁的？张淼没死，就继续混着呗。明年余毒、白绕、崔固等为首的黑山农民军会进攻魏郡以及东郡，到时候袁绍会派你发兵的，并且完事了，东郡太守就是你的了，还怕没地方给你发展？再不济了，就是张淼死了，你也完全不慌啊！以你头号小弟的身份去袁绍面前轰轰，拍拍马屁，他绝对会想办法上书朝廷，把陈留分给你，慌个毛！至于后续，有了地盘以后，就对袁绍以南的地方进行发展。总结下来就是，可归大河之南。以待其变，顺便和孙坚交好，以免袁术来犯。反正避免和袁绍对碰就行了。夏侯哲心中一阵吐槽：“你老曹不是号称算无一策吗？你丫的倒是算啊！对了，主公，你何不掐指算一算啊？”潘凤倒是没什么建议，他不是很了解曹操的处境，但他知道曹操的测算之道牛逼，遇事算一卦不就完了？嗯，他这一定是想考验我们这群武将的大局观。曹操眼珠子一转，轻咳一声：“这话倒是提醒我了呀，那某便算一卦。”说完，他就闭上眼睛，装模作样的掐起了手指头，嘴里还念念叨叨一些听不懂的东西。几分钟后，曹操停了下来，众人都眼巴巴的看着他。这孟卓生死未定，但是我测算了出来，明年有黑山农民军会进攻东郡和魏郡，那时候正是我等发展的大好时机。如果能俘虏那些农民军，还怕没兵力没地盘？如果要说一个方针的话，那就是可归大河以南，以待其变。所以今年我们必须大力发展农耕，保证明年有足够的军粮打仗。曹操脸上一副置诸在握的表情，嘴角微微翘起，仿佛看到了自己崛起的一幕。袁毅说的，在理，是我曹操陷入了思维死角啊！内心一直把袁绍当潜在敌人，忘却了现在我还是他的手下呢。起码目前关系不算差，若是我上书一份表表忠心，他帮助我的几率会很大。只要有了一席之地，在袁毅红薯的帮助下，我定能让百姓富裕起来，那么民心不就有了？当有了民心后，还怕没有声望？那乱世之中投靠我的武将谋臣还会少？都说袁毅是个混子，可除了我，谁知道他的战略目光也是如此长远？合纵连横，背靠大势力，暗地偷偷发展实力，最后一鸣惊人，在乱世占据一席之地。狗叫之人恐不如斯啊！夏侯哲的一番话，给曹操在心里勾勒出了一张蓝图。黑山农民军便是我曹操崛起之契机。听到曹操的话，众将尽皆拱手行礼，没有任何怀疑。主公所言极是，我等随时听候命令。曹操满意的捋了捋胡子，内心的阴霾尽散。当他准备吩咐散场时，门外的侍卫来报了：“主公，外面有两个文人求见，一个叫荀彧，一个叫荀攸。”此话一出，曹操心脏剧烈跳动，内心狂喜起来：“快，快快有请！”不对，我亲自去迎接。看到曹操如此兴奋，众将面面相觑，也都跟了上去。荀彧、荀攸两人的大名，他们还是都知道一点的。乱世中两大顶尖谋臣，曹操宅子大门口，两个三十岁边上的文人，闭眼静静站着，仿佛周遭的一切都与他们无关一样。这时候，一道大笑声让他们俩睁开了眼睛，脸上也挂起了丝丝笑容。哈哈，文若攻达，今日来访，曹某受宠若惊啊！快快请进。曹操快步上前，一把拉住两人的手，那欢喜之色好像认识多年的老朋友了。他们三个认识倒是真的，不过不是特别熟。曹操一手拉着一个，飞快往里走去，看得夏侯哲一阵恶寒。今日不知文若攻达来访，有何要事？看着二人，曹操忽然想起了之前夏侯哲说过的一句话。你要文官，你就等等啊！荀彧、荀攸会来投靠你的。果然。
，原意神机妙算啊。虽然时间上有一点点差错，但总体还是都对。这一点差错搞不好还是因为自己强行偏离了命运线才导致的。想到夏侯哲的神奇手段，曹操忽然觉得对荀彧、荀攸好像也没那么渴望了。两个人相视一眼，拱了拱手。实不相瞒，我等今日前来是想在曹公手下共事的，还望曹公莫要嫌弃才好啊。两人话音一落，嘴角勾起了一丝笑意。他们能想象曹操接下来欣喜若狂的样子了。以他对谋臣的渴望，我们二人绝对会得到重用。想是这么想的，只不过事情好像有点不太对劲。好好好，两巡乃是大名鼎鼎的文官，我若得你们二人，便是我曹操之大幸啊！话虽然听起来很兴奋，但荀彧二人并没有在曹操眼中看到多少激动之色。这咋回事？难道我叔侄二人没了吸引力？没搞错的话，你曹孟德应该没有谋臣吧？两人摇了摇头，将杂念去除。这肯定是我们想多了。曹操如此求贤若渴，怎么会不激动呢？我高兴都来不及，怎么会嫌弃啊？哈哈！来人，吩咐下去，做桌好菜，另外把我的好酒拿出来。曹操笑着挥了挥手，侍卫便带着命令走了下去。看到这一幕，两巡才绽放出了笑容，这种被人重视的感觉真好。对了，两位不是在袁绍手中任职的吗？怎么会想起与我曹孟德共事了？曹操眉头一皱，这是他是百思不得其解。这有什么问的？用屁股想都知道了。两巡是钟汉室，而袁绍没有钟汉之心，又不听他俩的话呗，所以他俩跑了。而你老曹讨伐董卓时，跳出来让诸侯阻止董贼烧洛阳，于是被他们知晓了，就觉得你老曹钟汉多简单。他俩如此钟汉室，在袁绍手里能得到重用，人家喜欢的是许攸、冯骥。夏侯哲的心声让曹操一愣，原来如此啊！感情我就是个备胎。荀彧拱了拱手，面带微笑。曹公在虎牢关前挺身出言，想救洛阳一事。让我们叔侄俩颇为钦佩，在这乱世中，像曹公这般记挂天子和百姓的诸侯太少，并且袁绍此人不忠汉室，又不听谋士所言，刚愎自用，所以我俩决定离开袁绍，奉曹公为主。两人的话让曹操对夏侯哲更加信服了。什么叫料事如神？这就是如此一对比，那混子的厉害就凸显了出来。荀彧、荀攸简直弱爆了，还有什么谋士可以比得上这小子？内政、农耕、军事、策划，样样精通啊！不过能有两个人给他打工也挺好，哈哈，如此甚好。承蒙二位看得起，能有你们叔侄二人辅佐，大事可定啊。所谓能者多劳，不如文弱做曹令。政务都交由文弱，攻达则当某的军师祭酒。两位意下如何？善。承蒙主公器重，我等愿意。两巡听到曹操的话，欣慰不已，自己的选择没有错，这就是被人重视的感觉啊。既然被曹操看中，那么自己也该拿出点干货了，可不能让人看清。主公，其实眼下咱们处境比较尴尬，也算是一个难题了。不知主公可有法解？两巡拱了拱手，嘴角微翘，一副成竹在胸的模样。只要解决了曹操眼下的难题，那么他会对叔侄俩更加幸福。曹操闻言一愣，文若所言可是领地一事？没错，正是此事。主公目前所依靠的是陈留太守，但张邈此刻身受重伤，性命难测，若其撒手而去，主公那将无地所存了、啊。荀彧语气说的很是严重，不过脸上却是信心十足。不这样的话，怎么显示得出他的厉害？曹操面色平静，没有任何变化。如果没有听到袁毅的话，那么他会很焦虑。但现在，呵呵，不知文若有何良策，可否说说？荀彧看到他的样子，心中有点疑惑：为什么你曹操不急？莫不是还意识不到事情的严重性？尤其你麾下那些武将，好像也都不急啊，甚至甚至眼神中还有一丝玩味。这都什么鬼？你们不应该着急慌张吗？主公，某有一策，我等可上表袁绍。凭主公与其关系，应该可以获得陈留的归属权。然后诸位将军将兵马练好，便可寻找机会东进，占领豫州、兖州以及徐州，尚可教好袁绍，下结交孙坚。如此可破当前之困境。荀彧说完，脸上挂上了高深莫测的笑容，眼睛死死盯着曹操。他知道下一秒对方会露出震惊和赞同以及喜悦之情。这战略可是他跟侄子荀攸结合天下大事以及目前的实时信息，特地为曹操制定的，绝对很合适他的发展。不管人际还是地理位置，都考虑到了。只要袁绍那里利用的好，对方绝对不会制约曹操，而是会全心全意对抗公孙瓒以及韩馥。这期间就是发展的机会。等袁绍缓过神来，曹操也已成了气候。不过出乎他们两叔侄意料的是，曹操和一群武将就眼睛眨了眨，动也不动地盯着他俩，一点反应也没有。这这怎么回事？难道被震惊到呆滞了？好歹也表示一下，这样我们很尴尬的。主公，你怎么看？啊？哦。良策，实乃良策。这个不如大家先去吃饭，互相认识认识。曹操忽然醒转，意识到了自己的失礼。
。虽然对方说的自己已经知道，但也得顾全一点人家的面子，不是？荀彧两人面色一黑，主公，此乃大事啊！这事不解决，你们怎么还有心思吃饭？曹操不语，面色有点为难。他能怎么办？告诉这俩人，自己已经有办法了。你们说的，我早就知道。那他们不要面子了。万一因为羞愧跑了怎么办？到时候传出去还说我曹操李代不周。相比他的顾虑，曹洪就没那么多心眼了。快人快语，两位先生，你俩说的，我家主公早就算到了，不就是可归大河以南，以待其变吗？刚刚我们才聊完此事，此话一出，两巡震惊了。可归大河以南，以待其变，精辟啊！几个字就将我们的策略总结了出来。这位将军真厉，不对，看他粗犷的样子，就知道他没那脑子。原来，原来你们早就知道了。那我们连夜策划商量的还有什么意义？小丑竟是我自己，曹操不是没有谋臣吗？他眼光居然如此毒辣，大局观和战略思想有这么强？你们说的都是真的？荀彧不敢置信的望着曹洪，心中有着浓浓的挫败。对方撇了撇嘴，继续开口：“那是，也不看看我家主公是谁，神机妙算啊！天下有什么事是他算不到的？连诸侯军大败，他都早算到了。所以我们提前撤兵。不仅如此。”主公还算到明年黑山农民军会起义呢，我们准备打下他们做兵力。曹洪咧嘴一笑，说起曹操来，他有着莫名的崇拜。再一对比眼前这两个文官，突然觉得他俩也不过如此了。自己主公随口一说就说了出来，还比他们更加深远呢。荀彧两人震惊不已，相视一眼，有着苦涩，又转头看了看其他武将，那脸上的表情不像作假。难怪对方在洛阳之前就撤了，竟是这般。天下怎有这样的奇人？我们叔侄俩跟着他，还能有用处吗？子莲。晋升，某的方案哪有二位先生说的好？走走走，既然事情解决了，咱们就先去吃一顿，暂且不提这事。曹操面色一板，佯装生气的瞪了一眼曹洪，转身又带着笑容看向两巡。文若攻达，日后还望二人多多操心啊。曹操拉着猛逼迷茫的两人，带着一众人就往客厅而去。不过还未到客厅，几人便被侍卫截住了。主公，太守张大人已回府，约见主公有事相商。曹操几人闻言面色一变，赶紧往张苗府上跑去。孟卓，孟卓，我来了。你，你怎么样？张淼赤着上身躺在床上，满身的伤身可见骨，甚至肋骨都有一根暴露在外，整个人基本进气少出气多，虚的不行，嘴唇和面色无比苍白。床边还站着一位满面泪痕的少妇，样貌中等偏上，身材比较丰腴。曹操认识她，乃是张淼结发妻子。看到床上那奄奄一息的张淼，曹操泪水哗的一下出来了。谁说男人不流泪的？这生死兄弟兼恩人，如今成了这样，他怎能不伤心不难过？孟孟德，我我怕是不行了。不会的，大夫，快来啊！务必要救活孟卓，否则我砍了你的头！曹操一声嘶吼，旁边的大夫被吓得一个机灵，一把跪了下来，满是惶恐。大人，不是小的不救啊，实在是张太守伤势太重，我我无力回天啊！你让你救人也救不回来，我要你有何用？枪！曹操气急拔出利剑，想要剁了这大夫，却被张淼出声阻止了。孟德，住手！不怪，不怪他。我已油尽灯枯，哐当，长剑掉落在地。曹操悲伤的看着张淼，孟卓，你怎么落到这般境地？我不是告知于你吗？不要靠近荥阳，为何？嗨嗨，张淼苦笑着咳了几口血出来。我恨没有听孟德你的话，更痛恨袁绍这个小人。他他在背后捅刀子。孟德，我若是死了，你可可自取兵符，取我太守令。那剩下一万五的兵马，全部给你。陈留。孟德千万要要占据着，不能给了袁绍。张淼越说语气越弱，仿佛随时可能咽气一样。不会的，孟卓，你不会有事。我曹操还没和你共争天下，还未和你站在诸侯之巅呢。你怎可弃我而去？曹操浑身颤抖，对眼前这个兄弟，他有很深的感情。自己最困难时，是他施以援手；自己想起兵时，是他鼎力相助。孟德，你且听我说完，我的一切，你自可取走。只是你嫂嫂，我放心不下。孟卓。你放心，如果你真的撒手而去，我必会待嫂嫂如同亲姐姐。听到曹操的话，张淼牵强的笑了笑，脸上笑容凝固，眼睛渐渐闭了起来，双手也无力的垂下。这一刻，那少妇梁氏彻底泪崩，趴在张淼身上放声大哭起来。而曹操也踉跄后退几步，被夏侯惇扶着，才没摔倒。众人望着这一幕，都深叹了口气，心中有着悲伤。张淼这人很仗义，对他们也都很慷慨，很和气。只可惜，哎，这样也好。起码和老曹之间的友谊不会被破坏，否则两年以后，张淼会彻底背叛老曹，在其进攻徐州时，会联合吕布捅老曹刀子，然后逃亡路上被手下杀死。有了陈留，也算得到了兖州的咽喉位置，那我也能安心种地，享受闲鱼生活了。
。听到这个心声，曹操心中猛然一抽，眼中有着不敢置信。元一说：“孟卓会在日后背叛于我，这怎么可能？”曹操下意识的抗拒，可想到夏侯哲所有心声都应验后，又只能无奈选择相信了。不管日后如何，起码他目前是我最好的兄弟。既然孟卓都说要我拿下陈留，元一也是如此认为，那么。我曹操便拿了吧。接下来的半天里，曹操和梁氏一同着手操办张淼的丧事。这一天，陈留百姓无不默哀，可见对方在这里有多等民心。嫂嫂，你放心，只要我曹孟德活着一天，必然不会让你受委屈。曹操郑重其事的看着梁氏，对方双眼通红，点了点头。素闻老曹爱人妻，这次倒是目光真挚啊，眼中居然不带欲望，也算有底线了，挺不错。小爷没看错人。曹操心里一紧，略有些慌乱。我爱人妻这事。怎么你们都知道了？何时走路的风声？如果老曹接手了陈留，那就可以光明正大的把典韦这个猛将挖出来了。古之恶来，不占第一的典韦，好想一睹风采呀、啊！这货可是能单挑吕布而不败的存在，凶残的一逼。就是不知道马占第一的吕布，骑着不占第一的典韦，能不能横扫天下？听到这几句话，曹操浑身颤抖了一下。不占第一，单挑吕布而不败，死！这是第二次听袁毅提起这个人了吧？等我忙完孟卓丧事。必要将此等猛将提携上来，有袁毅在身边，真是天下什么英雄都不怕错过呀！之后的几天里，曹操办完张淼丧事后，一方面上书给了袁绍，另一方面则让几位将领以及荀攸着手接盘军队。至于荀彧，则彻底接管了陈留的所有政务，而他也用自己的手段证明了他的本事。曹操也说了，等忙完就会论功赏赐，答应夏侯哲的几块地以及一座宅子，他没有忘记，全当贡献红薯后的奖励了。对于这点，众将没有一丝不满，红薯确实很重要。而荀彧两叔侄看到夏侯哲羽扇纶巾的打扮后，还向众人打听过他，但大家都说夏侯哲是个混子，开始两大谋臣还不信，谁家混子有这气度？两人还特地与他交谈过不少关于兵法和战略的话题，只不过一番了解下来，他们彻底失去了兴趣，因为这货全程处于懵逼状态，什么也听不懂。这下他们确定了，夏侯哲就是混子，一个长得帅的混子。那些武将看到他，也都如此蛇蝎，不愿和他交流。他这老牛皮一开口就是。吕布被我在战场上一棍子撂倒，请问这让人怎么接话？你还偏偏没法反驳，尤其这货经常骑着赤兔在众人面前炫耀，让人极度的直咬牙。几天下来，他变得一个朋友都没了，他也乐得清闲，整天窝在家里捣鼓自己的研究。等我把这东西弄出来，你们这群大老粗肯定会挺着个逼脸求我吹牛逼的。雪烟，把那个罐子换一个好看的，要大气，要精致。张管家，这个竹片太短了，还得换一个。没错。他正在根据脑海中的蒸馏技术做高度酒，眼下的都是些小设备，很简单，全是陶罐啊、竹子搞的。他得先实验一下，确定能成功后，才开始扩大生产力，开个酒厂做老板，他不香吗？这年代拿高度酒出去卖，完全可以垄断高端酒这一行业啊！他连酒的品牌都想好了，就叫醉仙酿，高大上的名字加上浓烈的味道，定能风靡东汉。他对打仗那些完全没兴趣，只想闲鱼赚钱，把口袋装满，然后就有相对应的资金去赢取真蜜了。虽然这个年代看不起商贾之人，但若是达到富可敌国的程度，有的是人巴结你。当年吕不韦就是个例子。少爷，您都忙活一天了，到底在忙什么吗？能不能告诉我一下？雪烟撅着嘴，擦了擦额头的汗，望着眼前那些瓶瓶罐罐，他觉得心累得很。这个不能说，等我做出来，一定让你第一个喝到。哎呀，少爷，好少爷，你就告诉一下人家嘛。雪烟抱着夏侯哲手臂，摇来摇去，不断撒娇，弄得他心里直痒痒。好好好。我告诉你，但你不能告诉别人怎么做的。还有，少爷告诉你的东西，你都不能向任何人透露，是我教的。你得先答应我。夏侯哲宠溺的看了他一眼，转而严肃的板起了脸。这丫头嘴没有把门，人也单纯，必须敲好警钟才行，否则把我暴露了，我还怎么混日子？好的，我一定会记住的。少爷，你放心吧。雪烟甜甜一笑，抬起小脸，颇为乖巧。其实啊，少爷，我这是在酿酒，一种特别浓烈的酒。再提纯一下。还能给伤口消炎呢，酿酒，少爷，你还会这个啊？雪烟满是怀疑的看着他，那是，少爷有什么不会？不是我吹啊，我全能，文能提笔安天下，武能马上定乾坤，你又不是不知道我的实力。夏侯哲嘴角微微一翘，有着说不出的放荡不羁。少爷，你又吹牛了？之前被主公家大黄追着满街跑的是谁啊？夏侯哲笑容顿时一滞，可不要在意这些细节，我怎么能和狗子一般见识？那是在锻炼身体呢，让他监督我。雪烟眼角一阵抖动，没好气的白了他一眼。少爷，你这脸皮越来越厚了。上次还说自己文能提笔控萝莉，武能床上定人妻，现在怎么又变了？不得不说，少爷变化还是挺大的，做菜越来越好吃了。
，吃了一次后，再吃厨房那些人做的，就觉得好难吃。雪燕，别发愣，给我掺水，我去房里拿发酵好的米。老张点火，话音一落，三人又忙碌了起来。随着蒸桶内的温度升高，竹简内开始滴答滴答的出现浑浊相遇的原酒。当那五十斤米蒸好后，望着桶里的米酒，夏侯哲掂量了一下，约莫还有三十多斤，是个不错的数字。紧接着，他又将那些度数不高的米酒。全部倒进了之前制作好的蒸馏器里面，开始二次蒸馏提纯，获取高度熟酒。少爷，酒不是烧好了吗？为什么还要来一次？雪燕累得俏脸红扑扑，疑惑不解的看着夏侯哲。咚！夏侯哲看他可爱，又忍不住给了他一个脑瓜崩，打得雪燕泪眼汪汪。这也叫酒？跟马尿差不多。平时让你好好学习，你又不听。现在好了吧？连个蒸馏原理你都搞不懂。等会儿我做出来，你就知道什么叫做烈酒了。这酒用得好，还能救命呢。雪燕捂着额头，泪眼朦胧，眼都不眨的看着那蒸馏器。我错了吗？以后我一定好好学习。少爷您教的那什么物理？老张，活我自己来烧了。你去外面给我盯着，我兄长一回来立马通知我，可不能让他们俩发现。不怕贼偷，就怕贼惦记啊！那五十来岁的张管家嘴角抽了抽，点头往门口走去。少爷，你这么说，大爷和二爷真的好吗？他俩是贼，家贼。在夏侯家，他跟夏侯哲混得最开。因为跟他在一起，不用太过讲究礼仪，随心的很，就跟朋友一样。虽然对方混不上进，但从不做伤天害理之事。老张也蛮喜欢他的。去去去，谁惦记我的酒，谁就是贼。记住啊，谁也不许放进来。将管家赶出去后，夏侯哲又忙碌起来。雪烟则在一边拿着雨扇，轻轻给他扇着风。他不明白自家少爷为什么老喜欢捣鼓这些东西，但每次他都看得很有意思。一个时辰后，经过多次蒸馏，夏侯哲手里出现了一瓶约莫两斤左右的酒精。以及十斤左右的高度酒，酒精当然是不能喝，但是可以消毒勾兑之类的，放着一点有备无患。至于那十斤酒，大概有着六十多度，而且酒香四溢，非常浓郁，又有着大米的香味。那股味道飘到门外，老张鼻子里，勾得他唾液急剧分泌。少爷，这就是你说的美酒吗？好香呀！雪烟双手撑着下巴，大眼睛忽闪忽闪的看着那两个陶罐。没错，我左手这个小瓶子里面装的是酒精，不能喝；右手的是烈酒，可以喝。如果哪里受伤发炎了。可以用酒精消炎，这些以前给你说过，你都懂得吧？听到夏侯哲的话，雪烟连忙点头。以前少爷就说过，空气中有着不少看不到的脏东西，叫什么细菌来着？他们会让人皮肤溃烂，会发烧，严重的还会死。没想到少爷做的这个东西，居然能杀死那些细菌，真厉害！诺，给你尝一点点。说好第一个给你喝的。夏侯哲找了个杯子，给雪烟倒了一丁点，然后又将那十斤酒分成了二十罐，假装藏了起来，实际丢进了系统空间。这可是他的宝贝，放哪都不如系统安全啊。不过酒精倒是被他放在了房间里的桌子上，反正自己房间除了雪烟，没人会进来。自己也叮嘱过他，他不会偷喝，不怕。少爷，就这点啊，你太抠门了吧？雪烟嘴巴一扁，很是委屈，忙了这么久，少爷就给这点，想要马儿跑，又不给马儿吃草。得了，你喝一点，喝得来我再给你。夏侯哲微微一笑，抠门，自己抠门又不是一天两天的事了，家里谁不知道？在这个战乱的年代。无论男女都会喝酒，就是小雪烟偶尔也会喝一点点，主要是夏侯哲管着不让他喝，还总说女孩子家家喝酒不好。雪烟端起那杯浓香四溢的酒，浅尝了一口，顿时噗的一下吐了出来，两只小手疯狂的往嘴里扇风，俏脸也变得通红，好冲！少爷这个喝了喉咙好疼，<笑>这才是酒。另外那种感觉不叫疼，叫做辣，知道不？以后整点辣椒给你吃，那玩意儿可下饭了。夏侯哲哈哈大笑了几声，拿起一小瓶酒。抬头一口就喝了，完全没有雪烟那种窘迫感。别忘了，他可是拥有霸王之体的男人，半斤酒算个毛。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多，何以解忧？唯有杜康。此情此景，让雪烟惊得眼眸瞪大。天哪，少爷不是不会喝酒吗？怎么如此烈的酒，他都面不改色心不跳？而且，而且少爷又作诗了，这真好听。尤其喝酒作诗时的样子，好帅啊！太迷人了，在别人眼中。他的少爷是个混子，可在他眼中却是学富五车。时不时的一首诗能让他惊掉下巴，平时也会经常教他很多知识，比如什么物理、生物、数学之类的。除了正经的四书五经不教，少爷什么都教，还说是什么九年义务教育。余光看到雪烟的崇拜，夏侯哲心头很是得意。当他正准备骚包的拿起雨扇装逼时，房门被一下推开。好，好诗啊！没想到园艺还有如此才华。曹操带着荀彧和夏侯两兄弟推门而入。四人纷纷鼓掌叫好，就连荀彧这谋臣都对眼前那混子刮目相看。这是一个会吟诗作对的混子啊，厉害了！没想到居然还有这一手，流氓不可怕
，就怕流浪有文化。看到四人进门，夏侯者表情瞬间凝固，心里顿时一突：他妈的，得亏小爷喝得快，不然我的美酒就暴露了。好险好险，老张你个王八蛋，死不靠谱！叫你守着门，你怎么还守不住？老曹抱歉啊，道歉了你未来的事。不过我不说你也不知道。嗨嗨嗨，主公你们怎么来了？有何贵干啊？夏侯哲讪讪一笑。其他几人倒没什么反应，不过曹操眉头一皱，长了个心眼。美酒，这小子不是不喝酒的吗？而且从这位消散的酒气来看，还真是美酒啊，好浓郁。看来得私底下套他话了。如此美酒，居然藏着掖着。哼，不仅如此，刚刚那首诗听他说，还是盗窃未来我的。我曹某人才华蛮不错的呀。只不过，你为什么要盗用我的诗？就因为以前我盗用了你的。冤冤相报何时了啊？这个逼能不能让我来装？我有点上瘾了。袁毅，告诉你一个好消息，袁绍那里给我批了，朝廷上面也都同意了，所以我们有自己的地盘了。另外，我也成了奋武将军。曹操很激动，很兴奋，摸爬滚打这么多年，终于有了自己的一块地。有了地，等于有了税收，可以自给自足的发展，再也不用依赖他人。废话，他能不同意吗？袁绍那家伙现在一心惦记着韩馥的冀州以及公孙瓒的北平，哪有空来搭理你？闻言，曹操微微一惊。他整天待在家里，怎么知道北方的行动了？我都是刚刚才得到消息的，真厉害啊！这神算手段，主公，那你的地有了，我的呢？你可是答应过我的呀！夏侯哲眼巴巴地看着曹操，心头满是渴望。地，我要地，有了地，我能做很多事，种烟草，种辣椒，种很多很多种子。对了，我还要种杂交水稻，到时候开个粮店和烟草公司，保准赚钱啊！嗯，不对，我要请人来种，自己种太累了。曹操闻言又多了个心眼，这家伙藏得很严实啊。不过他嘴严，肯定不愿意说。那么，曹操眼睛微眯，悄悄瞅了一眼旁边的雪烟，看他俩的关系亲密的很啊。这是个突破口，放心，少不了你的。这次来就是为了给你发奖励。看到夏侯府边上那座大宅子没？包括那后面十亩地都是你的，还有我家的大黄也归你。不过金子我就不赏你了，主公我没钱。听到此话，夏侯哲略一愣神，狗子也能做赏赐。你把我当什么人了，肉贩子？不过听到其他的东西，他还是喜笑颜开了起来。主公大气，居然给了我十亩地！哈哈，钱不钱都无所谓，主要我就喜欢大房子，家是必须要搬的。虽然这夏侯府分成了三栋，但他兄长已经成亲，有了嫂子，他一直待在家里就不方便了。久了，搞不好在嫂子眼里，他就是个臭鸡蛋。看到他的样子，曹操眼底闪过一丝金光。笑吧，等你种出来，我半夜来你农场偷菜，到时候。看你还能不能笑出来，这都是你应得的。另外，我还有个事，向你借用一下小雪烟。对于曹操的赏赐，起初荀彧两兄弟是不赞同的。他一个混子就跟着溜了一圈，什么功劳也没有，怎么配得上十亩地和大宅子？但听到诸位将军将红薯的效果以及产量说出来后，他们才在震惊中点了头。亩产三五千斤，那一年下来比稻子的产量多了十几倍啊！一年抵过去十几年，这有多强大？不出两年，陈留的粮仓就能全部放满。而且听袁毅说，吃不完的红薯可以晒干、磨成粉、储存起来，饥饿的时候能拿出来煮粥喝，这完全可以当成主粮啊！若是推广开来，民心大振。对曹操这个新太守，好处是毋庸置疑的，这能拯救多少百姓于饥荒之中？不说饥荒了，从其他方面来看，红薯还能加快陈留的发展。打个比方，原本一个人要十倍的功夫才能种出一年的伙食，但现在只要十分之一的劳作就能种出来，那么剩下的时间能干吗？肯定会找份其他工作做呀。这样就能带动陈留的经济发展。真要论赏，十亩地加个宅子都是少的。亏他原来才开口要两三亩地呢，真是个有良心的混子。主公，你要雪烟干什么？夏侯哲眉头紧紧皱了起来。这丫头能干吗？哦，不对，不仅能干还能干。你老曹不是喜欢人妻吗？怎么惦记我小雪烟了？他是我童养媳，你要惦记他，我绝逼翻脸啊！曹操闻言满头黑线，这十几岁的小丫头我才不喜欢呢。该大的不大，一点韵味都没有。拍拍屁股，他还不懂换姿势。要知道，少妇经历的可不只是人个八这么简单。原来他是你的童养媳，我明白了。那我曹某赏赐给他，跟赏赐给你是一样的吧？只要我对他好，那你看到后还怕感化不了你？还能干嘛？当然是给我带一批后勤人员，学做包子馒头啊！不然以后打仗了，小雪燕一个人做几万馒头，你也不怕他累死？怎么？舍不得？曹操挑了挑眉，饶有兴趣的看着夏侯哲。有工钱吗？累不累？工作几个小时，包吃不？要我小雪烟去干活，可不能太累了呀。她小姑娘家家的
，万一被人欺负了怎么办？平时我都舍不得骂他一句呢。”夏侯哲瞬间变得严肃起来，他已经摸透了曹操的性格，一点也不苛刻，偶尔开个玩笑他也不生气。不过他不知道，曹操这也只是对他而已。夏侯哲的话一出，旁边几人面色都沉了下来。主公让你做事，你还敢讨价还价？谁给你的勇气？袁毅怎么跟主公说话呢？雪燕能给主公做事，那是他的荣幸。快给主公道歉！夏侯惇脸色黑得可怕，这么说话连我都不敢。万一主公发怒，我可怎么才能保下你啊？我就你这么一个胞弟呢！夏侯哲被兄长吓了一跳，这吃了枪药，我给我小媳妇问问福利怎么了？他老曹是人，我婆娘就不是人。惹急了，我带雪燕离家出走了。上哪混不是混？大不了我把真蜜抢了，往江东跑。我连自己媳妇都顾不了，还打个锤子工。江东也挺不错的，还有大小乔两位妹子。夏侯哲的心声让曹操惊了一跳，这丫的不会真跑了吧？可不能让他误会生气啊！这乃是顶级谋士呢，我要因此放跑了你，哭都没地哭。看他吊儿郎当的样子，没想到这么护犊子，脾气还这么硬。呵呵，袁让你干什么呢？袁毅问的对啊，一点错都没有，我是来借人的，不是抢人呢。而且我只是你们主公，并不是主人。在外面我们是从属关系，但私下里我们还能是朋友，难道不是吗？曹操笑着将夏侯惇拉了回去。看向夏侯哲和雪燕的目光柔和无比，丝毫没有介意。这把旁边几人惊掉了下巴。主公这都不生气？上次那百夫长因为不服气顶了你一句，就被你砍了。这么一对比，你对那混子也太好了吧？袁毅，你放心，雪燕我会派人全程保护的。谁敢欺负他，我剁了谁。他现在可是重中之重啊，而且做的事也不累，就教教那些后勤兵而已。另外包吃，有俸禄，我还可以封他一个管事的职位。只听我调遣。听到曹操的话。荀彧眉头紧皱，主公这到底怎么回事？一个小丫鬟而已，随口调走就行了吗？何必这般迎合顺从？他们不明白雪烟在夏侯哲心中的位置，但曹操明白。而且你们以为雪烟简单了，能被混子当成小媳妇？谁知道他学了多少本领？不过这事注定不能说出来，只能他自己知道。看着曹操的表情，夏侯哲瞬间破功，咧嘴渐渐的笑了起来。我就知道主公不是老地主，肯定不会亏待咱们做属下的。雪烟，你去不？我去。少爷，能为主公做事是我的荣幸啊！雪烟赶紧行礼，有着说不出的乖巧。刚刚夏侯哲为他谋福利，顶曹操时，可把他吓坏了。那是陈留最大的官啊！万一发怒把少爷砍了怎么办？不过他的行为也让雪烟感动无比，现在都还是眼泪汪汪的。我就说少爷对我最好吧，这么宠我，以后谁再说少爷坏话，我就我就用馒头噎死你！哈哈，好，既然雪烟答应了，那我就带着他走了。傍晚会派人送回来的。另外，袁让，你陪袁毅去接手宅子和田地。文若、雪烟，我们走吧。夏侯惇连忙拱手：“是，主公。”曹操对着夏侯哲微微笑了笑。其实他压根没有生气。若是自己女人都保护不了，就是他曹操也会瞧不起的。这也证明了夏侯哲虽然混，但却有底线。以后万万不可触碰到了。曹操临走前还饱含深意的看了一眼地上那个精致的瓶子。没猜错的话，袁毅喝的就是这个吧？迟早他也会被我曹孟德拿到手的。等曹操带着雪烟出门后，夏侯惇松了口气。袁毅，你当就不怕主公制裁于你吗？那可是我们主公啊，不怕。我有多在意，雪烟兄长你也知道的。再说了，老曹是个明主，日后要称帝的存在，哪有这般消遣？而且他胸怀宽广，犹如大海呢。还未走出夏侯家大门的曹操，脚步顿时一顿，激动的浑身颤抖不止。袁毅居然认为我是个明主，还说我曹孟德日后会当皇帝。好，好一个胸怀宽广，以后。这就是我的标准了，能听到袁毅的心声，才是我这辈子最大的幸运啊！也只有心声不会作假，不存在溜须拍马。真实，夏侯哲不知道他的一番话，在曹操心里种下了一颗种子，钟汉之心瞬间弱到了无以复加的地步，心中的野心犹如星星之火，燃起了燎原之势。离开后的雪烟坐上了马车，而曹操和荀彧则骑马在前，旁边跟着不少士兵。因为离小丫头比较远，荀彧终于忍不住心中的疑惑了：主公，不知您，文若，你是想问，为什么我会那么在意袁毅和小雪烟吧？荀彧点了点头，没有否决。这换谁都会疑惑不解啊！一个混子，一个是混子的小丫鬟，这有什么值得在意的？他荀彧便不会在意这些，因为他是士族，有着自己的骄傲。曹操抬起头，仰望着天空，轻轻叹了口气：“文若呀，那混子可不像你想象的这么简单，他真是个高人，而且雪烟的价值也非常高。你要相信我曹某人的眼光，等会儿你看到雪烟将馒头做出来后，你就会明白我。”为何如此对他了？其实荀彧并不相信这句话。夏侯哲的水平，他和侄子荀攸已经探测过的，就那么回事。不过曹操这般说了，他也不好驳了面子。不一会儿
，一群人来到了太守府后面的大火房中。这里已经等候了不少人，粗略看去，约莫有着五百人，不过都是男人，原本的火头兵。曹操做馒头也不过是为了打仗，所以让士兵学比让女人学要来的好。总不可能打仗了，还带着一批女人到处跑吧？雪烟，你看，这边是石磨，我让妙才仿照夏侯府那一架打的，一共五十架，面粉也都用战马拉磨给磨好了，有三千斤。传统石磨一个时辰只能磨一百五十斤左右面粉。所以为了以后方便，他花了挺多功夫，加班加点，让城内的石匠搞了五十台。好的，主公，这里那么多人都要交吗？恐怕雪烟交不过来啊。毕竟这不是说了就能懂的。雪烟看着那五百个人犯了难，这种细致活是要好好教的，不是一时半会儿能学会。就算他这么聪慧的女孩，少爷都教了他一天。雪烟不知道一个人一个时辰下来能做多少馒头。曹操眉头微皱，他对这个并不了解，所以得多问。嗯，做熟练了，馒头的话很快。一个时辰三百个没什么问题，包子大概就一百个。雪烟微微思考了一下，抬头便答：“好，文若，帮我算算，我目前有两万军队，要在两个时辰内做出供得上的馒头，大概需要多少人？一个人分四个馒头。”“是，主公。”“来人，给我拿个算珠来。”听到两人的话，雪烟弱弱的开了口：“徐大人，不用拿算珠了，总共一百三十三人就好了。不过为了保险起见，一百五十个人最好。”闻言，两人一猛：“我们算珠还没拿来，你就算好了。”不需要工具的，这个年代其实已经有了惩处法，但基本他们这群文人都需要算盘才能配合算术。他俩还从没见谁张嘴就来呢。你一个小丫鬟还会算术不成？两人心存怀疑，这是大事不容马虎。当侍卫拿了算珠来，荀彧一顿算后发现，还真是133个人就行了。雪烟姑娘，你，你这算术跟谁学的？为何如此之强？哦，我跟少，呃，在书上学的，平时用的多，所以熟练。雪烟下意识的回了一句。不过好在关键时候刹住了车。我家少爷说了，不管我什么本领，都不能透露出去，是他教的，所以你们问了也白问。荀彧眼中有着疑惑，看书就能学成这样，你怕不是在蒙我？疑惑的同时也有着赞赏。一个丫鬟能将算术学到这个地步，已经很强了。光这一点，他都足以去当个算术先生，或者给人当账房了。相比荀彧的疑惑，曹操则是一副一切尽在我掌握的表情。没猜错，雪烟的算术就是那混子教的。哼，你以为你改口？我就不知道了，哈哈，文若怎么样？我就说雪烟这丫头不简单吧，你还不信呢？曹操开口大笑起来，居然敢怀疑我曹孟德的眼光，那混子的媳妇能简单？之后，曹操从人群中挑了150个机灵点的，让他们分成十队，一队一队的跟着学，学会的又去教其他队伍，这样可以节省很多时间。当然，这也是雪烟出的主意。对了，主公，咱们是不是没有酵母粉？酵母粉，那是什么东西？曹操、荀彧两人相视一眼。有着疑惑，哦，那个啊，就是用酵母菌做成的，可以用来发酵。既然没有，那就只能自然发酵了，会慢不少。雪烟点了点头，继续教一群人怎么和面。对眼前这小姑娘，他们可不敢有一丝不满，全都认真学习。没看主公都对她和和气气，重要性可想而知啊。酵母菌，为何从没听过这物？曹操心中疑惑万千，这丫头怎么跟混子一样，嘴里老有听不懂的东西？主公，酵母菌是一种人肉眼看不到的小生物。酿酒的酒曲其实也是酵母菌的一种嘛，反正都是细菌。雪烟倒是很乖巧，看两人不懂，赶紧出言解释。他不解释还好，越解释曹操两人越迷茫，随之而来的是满满的兴趣。细菌，这又是什么？听你这么说，难道有很多种？细菌呀、啊，嗯，主公可以理解为一种眼睛看不到的小虫子，空气中到处都有。它也分为很多种。雪烟甜甜一笑，耐心的为两人解释起来。他对这个主公的印象很好，和睦、宽容，好说话。就跟叔叔一样，主公像酿酒用的叫酵母菌，做腌菜时发酸的是乳酸菌，让人感冒发热的是致病菌，另外让伤口发炎也是细菌导致的，严重的还会死人呢。而且我们身体里也有细菌，不过大部分是好的细菌。听到雪烟的话，荀彧和曹操两人愣在了原地，脑海中遭到一击重拳，仿佛打开了新世界一般。这都是从未听闻过的话啊！我们体内有虫子，两人心中忽然变得毛骨悚然，他们下意识想去怀疑。但这丫头说的却又信誓旦旦，煞有其事。那你说的细菌怎么杀死？细菌啊，如果进了体内，我们人体会有好细菌和坏细菌打仗的，赢了就没事，输了就发烧。这个时候就需要吃药了。至于体外伤口的细菌，可以用酒精消炎呢。像被刀割了，用酒精消炎后就不会发炎了。反正少爷是这么说的，具体我又没试过。雪烟边教那些火头兵，边给曹操二人解释这些。每当他说起这些他们不懂的东西时，他心中就有种莫名的自豪。他也乐得教曹操二人。看到没，我家少爷教我的，你们听都没听过。哼，一个个还敢说少爷是混子。
你们哪里知道他学究天人？少爷那么低调，那么聪明，可不是你们可以比的。”听到最后一句话，曹操二人眼眸突然瞪大，倒吸一口凉气。死！每次战争，不知道有多少士兵死于伤口发炎。如此说来，有了酒精，那些战场上受伤的士兵就不会发炎死亡了。这，这简直是战争中的一大利器啊！他们当然知道。这酒精意味着什么了？比如一场战争受伤的有一千人，发炎死亡的几率有一半的话，那会损失五百兵力。可有了酒精，那么这五百人就不会有事。多次战争下来，就能多存活很多士兵。血、血烟、酒精是酒吗？宾主公，不是的，比酒厉害很多倍。酒精不能喝。那，你，你有酒精吗？问出这个问题时，曹操语气都在颤抖。哟，呃，我没有。主公，我没有这个。我，我只是听说过而已。话刚说出一半，雪烟顿时醒转，连忙将剩下的话吞了回去。自己少爷忙了几天才弄出一点点，我可不能出卖我家少爷呢。不过他的话，曹操二人完全没有相信，因为他脸上惶恐的表情已经出卖了他心里的想法。两人相视一眼，嘴角挂起一丝坏笑，犹如拐骗少女的坏鼠狸一样，对着单纯没有心机的小丫头，还不是手到擒来？不过他们也没有逼问他，现在问绝对问不出，不如迟一点点。对了，雪烟，这些你都是哪里学会的啊？啊，这主公。可能说出来你们不信，这些都是我。我晚上做梦的时候，一个白胡子爷爷教我的。雪烟眼珠子滴溜溜转了几圈，鼓起勇气轻咬下嘴唇，害怕的看着曹操二人。我绝不会说出这些是少爷教我的，哪怕主公你们不信把我砍头，我也不会说。少爷对我那么好，我怎么能背叛他？曹操、荀彧二人对视一眼，心思各异。曹操嘴角微微上扬，仿佛看透一切，不愧是混子婆，说谎都不打草稿，这谎话信手拈来啊。不过。你以为这样能瞒得住睿智的我？荀彧眼神复杂且震惊。古有仙人黄石公传张良兵法，现有仙人梦中传授雪烟知识。这个丫头了不得，必须牢牢抓住。主公真是慧眼识人，说他不简单，那是真的不简单呀、啊。就不知道那混子到底隐藏了什么。有机会必须深挖，难怪有一花一世界、一叶一菩提的说法，这都是有原因的。我询问若误了，原来身体也是个世界啊。那我们是不是也存在于别人的身体中呢？想到这里，他被吓了一跳。不敢再接着往下想，荀彧不愧为王佐之才，智商高的吓人，一瞬间就联想到了不一样的东西。当他在看雪烟这个女孩时，眼神也变化了不少，不再有那般随意了，而是将她当成了地位一样的人物。他没有怀疑雪烟的话，一个十五岁的小丫头，如果不是仙人传授，怎么可能知道这些世人都没听到过的东西？别人家女孩这个年纪还是什么都不知道呢。同时，他也有一个想法，是不是该让雪烟将这些东西交给其他人，或者开堂课呢？他本能的觉得。这些知识如果传开了，对社会发展绝对有很大的帮助。雪仙子，敢问令师是哪位仙人？可否透露一下名号？我好上几炷香叩拜一番。荀彧拱了拱手，有着说不出的向往。雪烟懵了啊！我不知道啊，他没告诉我。你咋就信了呢？我就随口一说嘛。少爷还总说他是另一个世界来的呢。荀彧无奈的叹了口气，心中颇为遗憾。他那表情看得曹操想笑却又不敢笑，只能强行憋着。你要知道。你最看不起的混子，就是你眼中的神仙后，你还能说出这句话吗？现在的他有些期待了，想看到夏侯哲暴露后，荀彧那震惊失措的表情。之后的曹操二人没有再打扰雪烟教学，荀彧也没有离开。他很想看看让主公他们赞不绝口的馒头到底是何物。几个时辰后，随着馒头上了蒸笼，所有人都翘首以盼的等待了起来。就在这个时候，曹仁那一群武将也推推搡搡的走进了伙房。当看到曹操两人都在时，被吓了一跳。主主公，荀军师。你们咋在这？嗯，子孝潘凤，你们几人来这里做什么？军队整合完毕了。曹操略有些诧异的看着他们，潘凤、曹仁几人有些不好意思的挠了挠头。呃，禀主公，已经收整完毕了，攻达军师在善后。我等听说雪烟姑娘在教包子馒头，我们也想来学学。闻言，曹操戏谑的瞥了他们一眼：“你们确定是想来学学，而不是想来吃？”几人眨了眨眼睛，猛地一拱手行礼：“主公英明。”慧眼如炬，果然什么都瞒不住您。行了，行了。别拍马屁，快好了！曹操挥了挥手，没好气的白了他们一眼。忽然，他看到了曹洪小臂上有一道三寸长的伤口，还有流脓的架势。子莲，你这是怎么了？为何受伤成这样了？没看大夫？曹洪无所谓的摆了摆手。嗨，这是前两天跟无双切磋时不小心伤到的。这家伙是真的强，我跟月静两人都打不过他。主公不用担心，我这皮糙肉厚，过几天会好的。咱这武将哪有这么矫情啊？就在曹操还想劝说一下时，雪烟的馒头出笼了。他端着一笼走了过来，恰巧听见了二人的谈话，也看到了曹洪手上那道伤口，面色微微变了一下。将军，伤口化脓，那是体内的免疫细胞战死了。
，如果不及时控制，恐怕这一块肉都会腐烂的，严重还会死人呢、啊。听到这话，曹洪本想怒骂一句：“你才要死了！”可看到雪烟关心的眼神，又变成了嘿嘿一笑：“哈哈，雪烟姑娘无碍，还是先给我们吃馒头吧。”对雪烟所说的什么免疫细胞，他是没有一点兴趣，馒头才是硬道理。看到这一幕，曹操心中闪过一道金光：“子莲，你过来。”文若也来，某有事要说。两人略一疑惑，荀彧立马明白了曹操想做什么。主公啥事啊？不能等我抓两个热乎乎的馒头先吃，你就知道吃。我有个任务交给你，你听好了，咕叽咕叽，懂了没？曹操瞪了他一眼，将自己的计划说给了二人听。曹洪撇了撇嘴，主公，咱们这样，你良心不痛吗？去你的！记住了呀，别给我露馅。笑骂了一句，还在曹洪屁股上来了一脚。他们是堂兄弟，没那么多讲究，也随意的很。回到一群人面前后。发现大家都满脸享受的拿着馒头在啃，那群火头兵吃过以后，再看雪烟这个小姑娘的眼神都变得无比尊敬了。如此精细好吃的粮食，他们可是从没吃过呢。这女孩居然如此慷慨大方，这等奇物都舍得教别人，还一点都没有藏私，并且过程中极为耐心。有的尝到味道后，还眼神不舍的将剩下几个馒头偷偷揣进了口袋，想带回去给自家孩子吃。这一幕被曹操看到了，他没有多说，反而心中有着悲伤，有些泪目。我曹孟德。终有一天会让你们全部安居乐业，能让你们顿顿吃到精致粮食的。主公，这个馒头真是好吃啊，松软可口，还香甜，极有饱腹感。难怪你们会对这东西赞不绝口。我询问若服了，能有馒头，行军打仗、七夕赶路之间，可以节约太多的时间啊。荀彧眼神放光，并对雪烟竖起了大拇指，嘴里的夸赞一句接一句，毫不吝啬，夸的女孩脸蛋羞红无比。这把其他人羡慕到不行，他荀彧还从没夸过谁呢，就连那些武将。都对雪烟很是喜欢，这乖巧漂亮又懂事又有本事的小丫头可讨喜了。嗯，比那惹人嫌、只会吹牛逼的混子强了太多。雪烟跟着他真的是明珠暗沉啊！小雪烟，以后谁敢欺负你，你就来告诉曹洪大哥，我帮你出气。就是你家少爷欺负你，我也照揍，才不会哩。少爷对我可好了，有好吃的从来不忘我。雪烟娇俏一笑，充满了可爱，惹得众人哈哈大笑起来。就在众人开心欢喜之际，一声哀嚎打破了这种氛围。哎呦，疼死我了！这这伤口怎么忽然变得好疼，又烫又难受，而且我觉得头好晕。曹洪捂着那块化脓的伤口，虚弱痛苦的缓缓坐在了地上，嘴皮子还在不断颤抖。这一幕把所有人都惊呆了。曹操、荀彧相视一眼，嘴角一扯，脸上挂起了担忧，连忙扑了过去。子莲，子莲，你怎么样了？让你看大夫也不看，现在严重了吧？曹洪极为虚弱和不舍的看了曹操以及雪烟一眼。主公，其实我看过大夫。大夫说没办法治，所以，哎，雪夜妹子，以后以后兄长可能不能够保护你了。我觉得，觉得我撑不过这一关了。看着曹洪的样子，一众武将眉头紧皱，不至于吧？刚刚还活蹦乱跳的呢，咱们这伙人谁没受过伤？老洪这是咋了？他们本想问一句的，但看到曹操和荀彧那略显夸张的表情后，又生生止住了。有鬼，这是绝逼有鬼啊！妹子，这里兄长还有一块祖传的玉，送给你了，你带身上。可以保佑你的，还请不要拒绝。曹洪颤抖着掏出了一块洁白的吊坠，递给了雪烟，仿佛在交代遗言一样。开始看到这样子，他本来还有些怀疑的，一个伤口也不会死得这么快吧？又不是重疾。可曹洪的表情确实不似作为啊，而且主公他们也都很关心紧张。另外，他们骗我有什么用？我就一小丫鬟啊。这么一想，雪烟顿时将怀疑去除，心中也有着担心和着急了。曹洪看他时那种照顾的眼神也很真切，就跟大哥一样。哎呀！曹洪大哥，你就别说话了，我们快找大夫呀！不，不用了，我看过不少大夫，没用的。给我再吃一个馒头，就让我安心的去吧。听到这话，曹操、荀彧满头黑线。馒头，馒头，你踏马都快成馒头了。要是事情办砸了，我将你打成馒头。闻言，雪烟急得直跺脚。忽然，他想起了夏侯哲所说的酒精可以消炎杀菌呢。曹洪大哥，我有办法能治你，你等着呀。主公，我回去一趟，拿点东西。说完，雪烟就撒腿往外跑去。这个曹洪是好人，可不能死了。哎，等等，来人啊！用马车送雪烟姑娘回夏侯府。看到雪烟上了马车后，曹操一脚踢在了曹洪身上，起来了。对方一下怔了起来，哪里还有一丝虚弱？像他这种武将，动用点内力，让自己紊乱起来，脸色自然就白了。嘿嘿，主公我演的怎样？不过我们这么骗小丫头，真的好吗？我心中好有罪恶感啊！这都是曹操的计谋，先让雪烟感动，这样就容易失去理智和判断。然后再卖惨博取同情心，大事可成啊！无事。若雪烟说的那一物是真的，那将挽救多少人的性命啊！
，我们事后都对雪颜好一点，知道吗？必须把她当成亲妹妹。”曹操郑重的对众人吩咐了一句，一群人都点了点头。对这个善良单纯的女孩，他们很喜欢。雪颜可不知道自己的这一举动，让她从一个小丫鬟转身变成了众将心中的小公主。当然了，夏侯哲也完全不会知道，反正他在这群人眼里就是臭皮蛋，谁见谁心烦。他要不出来冒头吹牛逼。大家都是谢天谢地，夏侯福。此刻的夏侯哲正忙着和老张搬家，收拾他的仪器设备。看到雪烟急急忙忙跑了回来，他万分疑惑：“雪烟，下班了？来来来，正好帮我搬家。”“哎呀，少爷，还没有呢。”“对了，少爷，我能不能用一点点酒精？”“酒精？你用就是了吗？自家人讲究那么多干啥？我的就是你的，想要什么拿什么。我不宠你，谁宠你啊？”夏侯哲搬着他的蒸馏器材就往牛车上丢。如果不是为了掩人耳目，他直接扔系统就行了。听到少爷的回答，雪烟喜笑颜开了起来，拿着那一瓶酒精就又回了马车。这丫头，毛毛躁躁的。哎，看她现在发育的也挺不错了，要不要去做几套比基尼，让她穿给我看啊？死！这个想法一出，夏侯哲的欲望就遏制不住。做，必须得做，反正是我童养媳，不给我看给谁看？十几分钟后，雪烟的马车停在了火房外。听到声音，曹洪连忙叼着个馒头，又躺在了地上。为了装得更加逼真，还用力拍了自己胸口一掌。不过由于心急，内力用大了一点。好了，这下真的内伤了。看到他这么敬业，一群人纷纷竖起大拇指。你牛，我等佩服。曹洪大哥，我回来了。咦，你怎么脸色更加白了？雪烟的神补刀让一群人努力的憋着笑，脸色涨得通红。曹洪大哥，等下我给你消毒，弄完明天应该会好很多。如果实在不行，你，你去找我家少爷吧，他肯定有办法。雪烟犹豫了一下。想到自家少爷的本领，他有着莫名的信任。不过对这话，除了曹操，其他人都是不屑的撇了撇嘴。找他，靠吹牛把我吹好，得了吧，还不如自己挖个坑埋了，死的还体面点。不过曹操又将这话记住了，原意还能治病救人。卧槽，还有什么是他不会的？简直全能啊！雪烟用夹子把曹洪的伤口小心弄开，便揭开酒精罐子，做事要灵。疼吗？不疼。我们武将什么苦没吃过？别说这点疼了，就是再深点。我也不会，嗷嗷嗷，痛！起初曹洪还颇为硬汉的拍了拍胸脯，但话没说完，酒精淋在伤口上时，那种刺痛让他控制不住的吼了起来。雪烟没有在意他的哀嚎，聚精会神的给曹洪清理着伤口。一分钟后，他将酒精盖了起来。好啦，先看一晚上，明天应该会没有事的。这样就完了？能有用吗？那罐子里怎么还有股酒味？不明所以的几江疑惑的看着这一幕，只有曹操和荀彧相视一眼，眼睛眯起。果然。这丫头是有酒精的，至于效果，明日就知晓了。雪烟妹子，你这淋的好痛啊，能不能给我看看？曹洪好奇心爆棚，眼睛死死盯着雪烟手里的小瓶子，吓得他连忙将瓶子藏进了怀里。这个就一种药了，曹洪大哥，你就好好养伤吧。雪烟躲闪的后退几步，转头又看向了曹操。主公，第一批人已经交会，现在天色也不早，我能不能先回家了？曹操欣然点头，去吧，我让马车送你。说罢。跟着一块走了出去。当众人看不到他俩时，曹操忽然转身看着雪烟：“可，雪烟啊，其实主公我掐指一算就知道了，你这是酒精对不对？”“啊，这，主公，不，不是的啦，就是药水。”雪烟惶恐无比，心中有着害怕，整个人瑟瑟发抖。他不是怕曹操处罚他，而是他少爷暴露。别害怕，我不会怪你的，你可是我的小功臣呢。不仅不怪，我还会赏你。回头我让人给你送黄金十两过来。”曹操面色柔和。这年头的十两黄金可是很值钱的，一两金子就够一个普通人家富裕的生活一年了。十两简直就是巨款啊！雪烟激动的手都在颤抖。这个主公真好，不过少爷说了，不能吃借来之食。不，主公我不能要。雪烟受之有愧。不，你当之无愧。你可不知道，你的馒头如果推广起来，对我打仗有多少好处。给你你就拿着。另外，你不要，你也可以存起来给你家少爷。男人可不能没钱，他要知道你赚了那么多钱。他会不会很开心？会不会很欣慰？对你刮目相看？曹操眼睛微眯，对雪烟循循诱导。不得不说，他对人心的把握很强。雪烟想到自家少爷贪财的性格，他已经心动了。以往少爷都说我是笨丫头，如果我赚了钱，少爷绝对会夸我的。我要给他存起来，以后娶夫人也要钱啊。那那好吧，谢谢主公了。呵呵，不客气。在我面前，你无需拘束。对了，雪烟，你还想不想要给你家少爷多弄点封赏？雪烟双眼放光，猛然点头。要是还能多点赏赐，那少爷肯定更加开心。我又算了一卦，你家少爷藏着不少好酒，你若是明日能弄来一两瓶，我还能给你少爷多几块地。
你也知道他最喜欢种地的吧？嘶，这个主公好厉害，少爷喜欢什么他都知道，瞒是瞒不过了呀。那还不如悄悄多赚点赏赐，以后少爷知道了肯定会高兴的合不拢嘴，回头就找少爷要一两瓶。我可真是个小机灵，几十斤米熬出来的酒就换了几块地，太划算了。回到夏侯哲的新家后，雪烟径直找到了他，少爷少爷，能不能把你那枚酒给我一两瓶喝啊？人家想喝酒。雪烟紧紧搂着夏侯哲的手臂，左摇右晃。声音还嗲嗲的，让他骨头都酥了。他知道少爷最吃这一套了。你不是喝不来这酒的吗？怎么忽然想要了？他原本打算利用夏侯家的实力推广一波，或者在陈留开个高档酒专卖店，赚他一波钱的。不过雪烟想要，他当然不会不给啊。嗯，刚开始啦，之后就觉得回味无穷了。能不能给我一两瓶尝尝呀？好少爷，好好，给你给你，两瓶拿好，一次少喝点啊，只准在家里喝，听到没？夏侯哲叹了口气，将手里的功夫放下。给雪烟拿了两瓶，少爷真好。对了，少爷，你这是在做什么？望着那拿着锤子叮叮当当敲个不停的夏侯哲，雪烟疑惑的紧，少爷又开始发明创造了。我在做摇摇椅和八仙桌呢。对自家小媳妇，他没有一点隐瞒，又不是什么大事。主要这里吃饭都是跪坐，太难受了。弄个八仙桌方便舒服。至于摇摇椅，自然是为了享受。在宅子里摆上一个泡壶茶，躺上去摇一摇，再让雪烟按按摩，美美的睡一觉，他不爽吗？连摇摇椅都没有的闲鱼生活。那是没有灵魂的，不懂。不过少爷做的东西都是很好的。对了，少爷，你这么有本事和才华，为什么不当个官呢？雪烟眼睛睁得大大的，煞是好看。当官，我才不当呢。你以为当官不用干活的？我还怎么躺着享受生活？现在主公不让我干活，又给我发俸禄，不舒坦吗？这才是我想要的。躺着有钱花，还不用干活，最主要还有你陪着我啊！夏侯哲一把将雪烟拉进怀里，亲了一口，惹得对方脸色羞红。原来少爷喜欢这样的生活啊，怪不得不做官呢。那正好，雪烟努力养你，我要让你做世上最幸福的男人。女孩心中有着坚定，以后少爷做出什么好东西，我就拿去给主公换钱。看主公那慷慨又没见过世面的样子，最好坑了。一个馒头的制作方法，就给了我十两金子，还封了我一个小官职呢。明天的酒，他还说给我两亩地。等我存多了，再告诉少爷，让他大吃一惊。一夜时间很快过去，第二天，夏侯哲依然在捣鼓桌子椅子，他没有请木工。用他的话来说，别人做的没有自己做的用心。少爷，我去主公那里来啊！去吧，别太累了。不想做的话就回来。雪烟甜甜一笑，怀里捂着两瓶美酒，就上了马车。而另一边的火房处，曹操带着说好的十两黄金，已经在等着了。有了荀彧、荀攸后，他几乎没有了工作，和夏侯哲一样处于游手好闲的状态。不得不说，手下有人是真好。主公，我来了。这个是少爷的美酒，您可千万不要告诉别人啊，不然少爷会打死我的。雪烟郑重其事地交代了一句，曹操连忙点头，有着迫不及待。放心，这是我们之间的小秘密。哈哈，诺，这是你的黄金，要藏好啊，也别让那小子发现。曹操心中得意至极，这小丫头果然好攻破呀、啊，十两黄金就买通了他。这种事有了第一次，就有第二次。你原意藏得再深，不还是被我挖出来了？雪烟接过黄金，心里开心的不行，满满的成就感。这是我第一次赚到钱眼。而曹操拿着两瓶小酒，打开盖子闻了一下。立马变色，震惊不已，口中的唾沫一直在咽。这这酒香，不行，这美酒简直从未见过呀、啊，得回去藏着点喝。雪烟，两亩地换你这两瓶酒，怎么样？另外给你升官。嗯，我跟徐玉商量了下，打算弄个小学堂，你来当院长，管理我们那些子嗣，并教导他们你会的知识，可以吧？曹操的话让雪烟欣喜不已。两亩地啊，而且还能当院长，嘻嘻，在家都是少爷教我，我现在。也能教别人了，太棒了！如果少爷知道了，一定会很欣慰的。毕竟我是他的学生呢。现在他学生都这么厉害了，说出去他脸上也有光了。是主公，谢谢您了，您真好。雪烟欣然点头，看到他这样子，曹操笑了，笑得很开心。小姑娘就是好忽悠，他的那些知识可是这个世界没人会的呢。如果能全部学会，岂不是可以得到元义那混子的一部分本领？那日后我曹孟德的子嗣也叫傲视群雄啊。昨夜荀彧找到他。给他提了这个意见后，他没有任何犹豫就答应了。两人一拍即合，还商量了不少细节。对了，雪烟，你会多少东西？曹操觉得还是有必要多了解一下，毕竟现在两人是一条战线的。我呀，我会生物，会物理，会数学，会化学理论，还会一点点手工制作。少爷曾经说过，学好数理化，走遍天下都不怕。不过化学一直没有机会实验而已。雪烟没有隐瞒，反正这个主公什么都算得到，隐瞒也没用。嗯，这几个都是教些什么？曹操疑惑到不行，这都是啥啊？
，听都没听过。那混子懂得也太多了吧？他自问，在这东汉，他也算是学富五车的存在，可现在连名字都没听过，不得不说是一种讽刺啊。嗯，生物就是我之前说的细菌那些，很复杂，很多类型。物理吗？不好说，我给主公演示一下，您就知道了。说罢，雪烟从地上捡起两个石头，一个拳头大，一个拇指大。主公，你看，这两个石头在同一高度，同时放下，你觉得哪个先落地？肯定是大的呀，这不用思考的好吧？曹操微微一笑，成竹在胸的指着那块拳头大的石头。那主公看好了，见证奇迹的时候到了。话音落下，雪烟将两块石头高高举起，然后同时松开。咚，两块石头一块落地。看到这一幕，曹操的下巴差点惊掉在了地上。卧槽，这怎么可能？这一刻，他感觉自己的世界观受到了极大的冲击，整个人僵在了原地。不对，这两个石头有问题。心里这么一想。不信邪的他自己拿起了两个石头，一块脑袋大，一块拇指大，然后一跃掉到了马车顶上，同时松开，最后结果还是一块掉落。望着那两块石头，他觉得自己脑子不够用了。雪烟，这怎么回事、啊？主公，这就是物理里面的一种叫重力加速度和万有引力，一时半会儿很难说清楚的。若是主公没什么事的话，我就先去教士兵们做包子了。看到曹操呆滞在原地，雪烟撒腿就跑，完了还不忘鄙视的看他一眼。主公真笨。这都不知道，还是我家少爷聪明，随便教点什么都让你们悟不透。少爷啊，你教我的东西，我已经拿去升官发财了哟，我一定会把你养得白白胖胖。雪烟的离开，曹操也没有在意，因为他脑子里被两块石头填满了。这就是物理，不行，我得去找荀彧、荀攸两个大聪明，以及那些大佬出去问问，看他们懂不懂原因。我感觉，如果能悟透其中的玄妙，必然有大作用。陈留、太守府议事大厅，主公，召集我们来有什么事要议啊？我政务还没处理完呢，就是我正在操练兵马呢。最近好像诸侯撤回去后没什么战事吧？也就孙坚和刘表、袁术三个人掐得比较凶。听到众人的议论，曹操轻咳了一声：“咳，子莲，看看你的伤口怎么样了。”曹洪闻言脱下战甲，撸起衣袖一看，一群人顿时惊住了。昨天还有些要化脓、红肿不堪的伤口，今天居然恢复了正常，也不再发炎。主公，这，呵呵，这都是雪烟昨天那一物的功劳啊！你们想想。如果这神物用在战场上，会挽救多少伤员？听他这么一说，除了荀彧以外，所有人都倒吸一口凉气。死，那一瓶疼死人的东西，真担得起“神物”二字啊！主公那种东西能大量造吗？我看雪烟很宝贝他啊，我估计也难。等找个机会，我问问雪烟。这几天咱们先暂时不提这个事，不要让那丫头误会了，我们再利用它。曹操摆了摆手，好东西要一点一点挖掘。你一下想掏空人家，怎么可能啊？今天召集你们来，主要是昨天我和文若商量了一件事。我俩决定开设一个小私塾，专门教我们的子嗣。你们先别发表意见，我给你们看个东西再说。听曹操这么说，一群人正襟危坐起来，很认真的盯着他。曹操嘴角一翘，对他们的注视很满意，挥了挥手，带着一群人走到外面的台阶上。看到这两块石头没？你们认为哪个先落地？肯定是大的，这太简单了。放屁！要真这么简单，主公还会问？没看到那嘴角的笑容，有坑，绝对有坑。不信你问两位军师。听到曹洪和潘凤两个大块头的话，荀彧、荀攸微微摇头。这大的先落地是常识吧？哪有这么多歪歪扭扭？看着众人的反应，曹操高深莫测的笑了起来。你们啊，都猜错了。我认为是一起落地的。不可能，不可能！主公，你是不是还没睡醒？曹洪猛地摆手，当即拒绝了他的话。曹操也没有在意。这货就是这样没心眼，也没什么尊卑，和夏侯家那混子有一拼。来，子孝，你拿着这俩石头到树上去，然后同时放下。子莲、无双，还有两位军师，你们要看清楚啊！曹操把石头递给了曹仁，嘴角含笑的看着他们。此刻他真的很想学夏侯哲拿把扇子摇一摇，那感觉，那气质顿时就有了。随着曹仁的手松开，石头落在地上，这一瞬间，画面仿佛定格了，所有人都没有动弹，没有说话，眼巴巴的盯着地上那两个石头，陷入了怀疑人生之中。然后几人抬起头，互相对视，眼中都是迷茫和不敢置信。就连荀彧、荀攸这两大文官，都是一个鸟样。震惊到呆滞，世界观遭到极大的冲击。这石头被施了法，主公，你什么时候学会张角那套了？曹操笑而不语，就静静看着众人。他的心中充满了成就感，那颗虚荣心也得到了极大的满足。在大家都受不了时，他才缓缓开口：“雕虫小技罢了，这就是私塾要教的学科中一种，物理。你们是不是不懂？刚刚这个叫做万有引力，而且这个私塾不仅会教物理，还会教其他你们从未接触过的东西。昨天雪烟用的酒精。”就是那些知识造出来的，做馒头也是课程之一。你们想想，如果我们子嗣都学会了那些知识，以后是不是会变得很厉害？
，别人没有的，我们会造；别人不懂的，我们都懂。听到曹操的话，众人心中猛地跳动起来，一片火热。主公，什么是万有引力？曹洪挠了挠头，如同好奇宝宝看着他，气得曹操想一巴掌抽过去。我他妈哪里知道？雪烟又没告诉我。可这个太过复杂，说了你也不会懂。等以后上课了，让先生教你们吧。对了，这次的教书先生正是雪烟。对此，你们有什么看法？看到曹洪那二傻子还想问，曹操连忙转移话题，避免自己的尴尬。雪烟，这一个女流之辈，虽然他们也挺喜欢雪烟丫头，可要把自己子嗣交给个半大的女孩教导，他们不得不犹豫。望着众人的表情，曹操对荀彧使了个眼色，对方顿时会意。诸位，实不相瞒，雪烟不是普通女孩，她乃是得到仙人授法的仙人弟子。你们以为她一个小丫头如何懂那么多？都是梦中仙人灌顶的，有她教导，我们子孙绝对可以超越其他人的后代。以后说出去。你们也能骄傲的抬起头，告诉别人我儿子是仙人的徒子徒孙了。听见这话，一群人思考一番后便异动不已。在他们想开口再问询几句时，曹操拿出了他的杀手锏。不仅如此，私塾还会教如何酿制仙酿。你们想不想喝？曹操把美酒打开了一瓶，顿时酒香四溢。这群老酒虫闻到味道后，唾沫急剧分泌，眼中极度的渴望。他们当然能够从气味中判断，这酒是不是好酒啊？仙酿，绝对是仙酿。世俗中哪有这么香醇的美酒？光这气味就让人欲罢不能啊！也不知道主公哪来的。主公，你这光点火又不灭火的，是不是不太好？曹洪舔了舔嘴唇，说出了一群人的心声。就连荀彧、荀攸都疯狂点头。他们文人一个个也都是嗜酒如命，不喝酒哪里能彰显出文人气质？还怎么装逼？哈哈，放心，会有你们的，不然我拿出来做什么？曹操洒然一笑，又带着众人回到了议事之处，并命人摆了一排小酒杯。曹操亲自倒酒，非常的小心谨慎，生怕洒了一滴。这可是一亩地才换到的一瓶啊！如果不是雪烟，恐怕以那混子的抠门性格，压根不会拿出来吧。得亏夏侯哲没听到，否则他绝对跳出来清库存，并大喊我愿意。反正拿着卖的，逮着你个傻老曹，不使进坑。一瓶酒是半斤，在场八个人，夏侯两兄弟没在，一人就分到了一点点酒。不过他们没有一点意见。主公总共就一瓶仙酿，他都拿出来分享了，我们做属下的还能说什么？来！为了我们子孙未来，为了私塾，干杯，干！众人情绪激昂，一口闷了下去。酒一入嘴，纷纷捂着嘴巴，瞪大了眼睛，以免自己喷了出来。一群人双眼都是泪汪汪的。你看我，我看你，没人愿意丢这个脸。这酒好，踏马冲！几分钟后，嘴巴适应了这个感觉，他们才缓缓咽下，然后闭上了眼睛，不断回味那股醇香。好，好酒！此生能喝到这样的酒，乃是幸运啊！没错，男儿在世。就应当喝这种烈酒，跟他比起来，以往的都是马尿啊！连曹操、荀彧都震惊的竖起了大拇指。得亏我还藏了一瓶，如果都拿出来，我就亏大了呀！现在你们对让子嗣入私塾还有意见吗？众将相视一眼，纷纷摇头，没有意见。酿酒不酿酒的不重要，主要我们想培养孩子。哈哈哈！所有人都开心的笑了起来。这一刻，私塾之事被定了下来，雪烟为院长，教的课程就是数理化以及手工制作课。至于名字，他们都打算让雪烟这丫头来起，可以说给了她莫大的殊荣。学校的建造费用则由众将一块来凑。就在众人打算愉快散场时，侍卫慌乱地跑了进来，报：“禀报主公以及各位大人，据巡城士兵消息，刚刚发现吕布混进了我们陈留城，现已消失不见，不知道隐匿在哪。”此话一出，全场震惊，响起了酒杯掉落的声音。吕布，他为什么来陈留？他不应该在长安吗？荀彧、荀攸一下惊得起身，大叫起来。哼，好大的胆子，居然敢送上门来！这是对我等战将们有多不屑？就是，主公，不如把妙才和袁让叫来，我们几个一同抓了吕布，这样董贼就少了一只猛虎。听到他们的话，曹操眉头紧皱。这个时候，吕布为什么会来陈留呢？令人深思。不行，吕布没那么好抓，他若是要走，咱们留不住。对了，他是一个人来的吗？禀主公，只发现他一个人，并没有军队，他也没有伤害任何一个士兵。侍卫恭敬地回了一句，曹操才略微放心了一点。既然吕布是一个人来的，又不动手，想必不是为了打仗。诸位，你们怎么看？主公还能怎么看？让我和潘无双一块干死吕布！只听子孝他们说吕布如何威猛，我曹洪就不信这个邪。曹洪拍了拍胸脯，一脸的自信。这群武将里面，论打架，他只输给了潘凤，连夏侯惇都只能和他打平手，其他几人更是被他压了一头。也就是他带兵太莽了，曹操不敢给他兵，不怎么重用他罢了。但并不能因此低估他的个人武力。听着曹洪的话，乐尽离点，还有曹仁翻了个白眼。
这家伙一看就是没经历过毒打的人。当你被吕布抽一顿，你就不敢说这种话了。主公，我觉得吕布既然单枪匹马来此，可能是为了处理某种事。我有一种猜测，也许他是为了赤兔而来。这种极品宝马在武将心中的位置，大家也都清楚吧？有可能一辈子也碰不到一匹。荀彧终归是心思敏捷，瞬间便提出了自己的猜想。听闻这话，曹操心头一个咯噔，似乎极有可能啊。当时战场上。吕布快力竭了，都还不忘让高顺、张辽抢回赤兔，可见他有多么在意。那照这么说，袁毅岂不是危险了？不行不行，必须得想个办法保住袁毅啊！那可是我的杀手锏，绝不能有失。想到这，曹操心头又犯了难，自己麾下除了潘凤，踏入了绝世猛将一列，其他几人根本抗衡不了吕布。该怎么才能保护他呢？总不能派一两千精兵时刻守护吧？鬼知道他会带着士兵们去做什么。就在他皱眉苦思之际，脑海中一道灵光闪过，袁毅曾说。张苗手下有个叫典韦的家伙，并且还夸他是布战第一，想来不逊色于吕布吧？如果把他找来，暂时保住那混子，应该是行得通的。我方才掐指算了一下，我们军中有一悍将，可应刚吕布。曹操的话让众人惊住了，下意识的看向了潘凤，毕竟个人实力他最强。不过潘凤却摆了摆手，按他们所言，吕布打四个一流武将跟玩一样，他可没那本事。他心中还是有自知之明的。主公，你说的乃是何人？曹操高深莫测的笑了笑，呵呵，那人名唤典韦。论武力，恐怕在座的各位都不如他。他这话让一众武将炸了锅，都变得不服气了。主公，你说的这人真有那么强？为何还是籍籍无名之辈？没错，按主公所言，他应该崭露头角了才对啊！我曹洪不服。主公，那典韦在哪？我要干他一架，让他知道我曹家刀法的厉害。曹操笑而不语，就看着他们炸锅。能有个人刺激一下他们也是好的，这样他们才会加油训练，增强自己实力。吕布的勇武。你们都知道吧？马战吕布第一，马下的话，他跟典韦可就不好说了。既然能让袁毅说的不战第一，想必是不弱于吕布的。说这话也没错。主公，这典韦，曹洪还想说什么，却被曹操挥手打断了。行了，等找到他，你们再切磋就行。他应该就在军队中，你们谁去查探一番？主公，某去吧。这群将军去，我怕他们见面打起来，不放心。荀攸拱了拱手，他是军师祭酒，理应负责这一块的事。得到曹操点头后，荀攸快步而去，众人则都在议事之处等待。半个时辰后，荀攸走了回来，眉头紧皱。公达，找到没？禀主公，典韦原本是司马赵崇手下的一个小兵，但昨天两人发生口角，典韦揍了他一顿，跑掉了，现在不知所踪。听到这话，曹操一下站了起来，面露愤怒之色。该死的，这等猛将他居然放跑了！找，派人去陈留周边找找，另外彻查这件事。如果是司马赵崇的错，给我把他撤下来。曹操猛地一拍桌子，众人纷纷退去，派人出去寻找典韦，而他自己则出去上马，往夏侯哲住处奔去。现在也只能指望他能够算出来了。夏侯哲家中，此刻的他正拿着一把玉米喂赤兔。小兔兔啊，明天我带你去找媳妇，让你过把瘾。赤兔闻言连忙点头，还打了个响鼻，表示他的高兴。跟着这个主人可好了，不仅有甜甜的粮食，还有母马可以骑，而且不用上阵打仗，每天驮着他在城里转几圈就好。那些路人百姓的称赞，让他也觉得很是舒坦。他发现，他喜欢上了这种感觉。袁毅，在这一人一马交谈之际，曹操火急火燎的跑了进来。咦，主公，怎么想起来我这了？是不是觉得我进新家了，想来送点礼钱？闻言，曹操一头黑线。我自己都没钱，军粮都快告急了，还给你礼钱？你在想屁吃？我刚刚掐指一算，发现麾下士兵中隐藏着一个绝世猛将，叫做典韦，但被不长眼的偏将气走了。现在我心疼坏了。也不知道他在呢，哎，曹操遗憾的叹了口气，余光一直盯着夏侯哲，这你也能算？那你给我算算，我何时发财？主公，你找我说也不顶用啊，又不是我气走的，要不你再掐指算一下，看看他在哪？夏侯哲无奈的摊了摊手，典韦，他跑不掉的吧？不出意外，他应该在陈留附近的山里，那可是主虎过剑的猛人，日后会舍身救你老曹性命啊！听到心声，曹操面色一喜，言之有理，我刚是关心则乱啊。居然忘了，这就算一算。曹操装腔作势的掐了掐手指，半分钟后，他睁开了眼睛，算出来了，他正在陈留附近山里。行了，我要派人进山找他了。你继续喂你的马吧。曹操说了一句，便又往外跑去。他没有将吕布进城一事告知他，不然这混子脑袋一抽，找对方去干架怎么办？他可是为了吹牛逼，什么事都做得出。之前在战场都敢拿枪硬刚吕布。看到曹操离开，夏侯哲嘴角抽了抽，一头的问号：这老曹脑子是不是有病啊？跑过来，特地为了算一卦，换个地方算的准点。不对，他就是脑子有病。
，以后也是死在这个病上面。听到这话，翻身上马的曹操一愣：“我会死在脑脊上？”这，他想要回头问一句，但发现又不好开口，于是怀着心思驱马离开。看来只能以后再套话看看怎么治了。他一定有办法。不过刚走出大门没多远，就碰到了满面欣喜的夏侯惇：“主公，原来您在这啊！我有一个好消息要告诉您。”曹操抬起头，牵强的笑了笑：“什么事？任谁知道自己的死因，都不会太高兴。”我今天和妙才在山上打猎，发现了一位猛将，准备通知您的，可找了一圈没找到，没成想在这遇见了。闻言，曹操一愣，是不是主虎过剑的典韦？夏侯惇眨了眨眼，有点懵逼。主公咋知道的？莫不是派人监视我？但一秒钟后，他就猛地一拱手：“主公神机妙算，实乃天人。”确实是典韦。属下亲眼看到他追着一只大虎在山里跑，威猛异常。典韦已经被我带去兵营，交给了军师他们安排。您要不要去看看？听到这话，曹操顿时大惊失色。什么？你把他丢兵营了？完了完了！快回去，否则闹出大事了！看到曹操大惊失色，夏侯惇不知道这是为什么。难道典韦有毒？不过主公都说话了，他还是跟着往回跑。此刻的军营中，一群大汉正在面红耳赤的干架。哎，那典韦，你敢不敢不用拳头？曹洪鼻青脸肿的瞪着眼前那位有着二米二高、犹如铁塔般的男人，发出了无耻的吼声。而他旁边则躺着三个队友，也都是鼻青脸肿，分别是曹仁、李典、乐进三个苦命的哥们。放屁！你敢不敢别用脸揭我拳头？典韦瓮声瓮气的回了一句，那声音跟大钟一样浑厚。听到这话，曹洪气的跳脚。什么叫用脸揭你拳头？你他妈以为我愿意？要不是躲不过，我会这样。干！地上躺着的几人闻言咧嘴笑了起来，让你个曹子连嚣张，现在舒坦了吧？不过眼前这老实巴交的大汉，说话还真气人啊！话音一落，两人又打在了一块。不过全程曹洪属于被吊打的那个。两人的战斗，看得潘凤心里直痒痒。虽然他知道自己单挑打不过典韦，但还是冲了上去，与曹洪二打一。三人拳拳到肉，而典韦这人像是不知道痛一样，全程并不防御。凭借那一股悍不畏死的勇猛，以及那一身腱子肉，硬是压着两人打。就在三人打得酣畅淋漓之际，一道大吼打断了他们：“住手！快住手！你们在做什么呢？”曹操带着夏侯惇快速赶来。主公，众人看清来人后，都拱手行礼。主公，您别说啊，您可真神了。这典韦果然如您所言。猛得很，我们几人都打不过呢。现在我服了。曹操面无表情的瞥了一眼曹洪，转头看向荀彧二人。文若攻答：“你俩怎么不制止他们？”荀彧、荀攸苦笑一声：“主公，我们两个文官制止不了啊！挨上一拳，我俩就没了。”说了他们也不听，听了他们又不做，非要干架。曹操没好气的瞪了一众武将，转而大笑着走到了典韦面前，抬头看着那高大的汉子：“这位就是典韦了吧？真是勇猛啊！”我麾下居然没人能打得过你，不知先前你因何与司马赵宠闹矛盾啊？可否说一下？如果是他的不对，我定然严惩不贷。曹操表情真挚，眼中的赞赏之意以及火热不加掩饰，看得典韦心慌的后退一步，颇有些不好意思的挠了挠头。禀主公，某某一顿要吃三个人的饭，司马大人不给我吃那么多，我就跟他顶起来了。他之后还骂我是饭桶，我气不过把他打了一顿。听到这话，一群人嘴角一阵抽搐，好别致的理由啊！这家伙倒是跟那混子有的一拼。他也吃得多，曹操脸色渐渐沉了下来。饭桶，这样的饭桶，请给我多来点。难道因为吃得多就不给士兵吃？来人，给我把司马赵宠带来。不一会儿，一位一米七左右的男人跟着侍卫走了进来。见过主公以及各位将军，司马赵宠，你为何不让士兵吃饱？那人看了一眼旁边的典韦，随后苦笑一声：“禀主公，后勤说军粮不多了，要省着吃。我们现在基本每顿都是只吃六分饱，而典韦一顿要三个人的饭，这会让别的士兵不满的。”闻言，曹操怒容一致，转头看向了荀彧：“文若，我们粮草已经这么紧缺了吗？陈留粮仓没了。”荀彧深叹了口气：“主公，本来是有的，但张太守之前吃了败仗，不少粮草在路上被董贼抢了，所以熬不了多久了。”曹操眉头紧皱，不由得望向天空。虽然原意有红薯，但得三四月才能种植啊！自己麾下有两万士兵，该如何才能熬过去呢？此刻气氛一片沉重，众人也都意识到了困境所在。旁边的典韦摸了摸自己的大光头。瓮声瓮气的朝司马赵宠道了个歉：“司马大人，对不起啊，某并不知道这些。要不，你打我一顿？”司马赵宠摆了摆手，毫不在意。他对这个老实的壮汉很有好感，即便被打了，也没怪罪过他。几分钟后，曹操抬起了头，眼中有着坚定。文若，传令下去，士兵的伙食不能省，不吃饱哪来的力气训练？哪来的力气打仗？我曹操再苦再穷，也不至于苦了士兵。饭必须吃饱。曹操的话让众将欣慰不已。这才是好主公啊！体恤底层士兵，是主公。荀彧闻言退去，曹操又挥退了司马赵宠
，转而看向典韦：“典君，不知你可有字？”主公，某没有字，从小没有读过书，大字不识一个。典韦憨憨一笑，格外的实诚。那，你既有如此武力，不如跟在我身边，做个亲卫如何？本来曹操没有想过让他做亲卫的，但想起之前夏侯哲的心声后，他觉得典韦也不错，都能舍身救我了，想必也很忠心。主公，饭馆饱吗？管够，随你吃。那好。某愿意当这个亲卫，谢谢主公。典韦挠了挠头，学着众人拱手行礼，那窘迫的样子让大家都笑了起来。这是个实在人，没有心机，也容易满足，管饭就够了。而且他的武力也让众将折服不已，尤其曹洪顶着青肿的脸，一手搭在了典韦肩膀上。老典啊，你武功怎么那么强？跟谁学的？方便说下不？这个某没有师傅，以往在山里打猎时捡到一本猛虎诀，我就自己练啊练的，就成这样了，挺好使的。练了以后打猎方便多了，连大虫和熊瞎子也能杀。不过练了后吃的也多了，饭量一天比一天大。典韦咧嘴一笑，众人一个趔趄，满头黑线。汝听，人言否？练着练着就成了绝世顶峰的强者。练功就为了打猎，要不要再草率点？或许也只有这种赤子之心的人练武才会容易吧。哈哈，好，我得典韦这种虎将，乃是一大幸事啊！曹操拍手大笑，忽然一阵狂风吹过。他旁边的衙门旗被吹断了，朝着他倒来。这一幕让众人面色大惊。主公快闪！曹操笑容顿时凝固。当他反应过来时，已经闪避不及了。我命休矣。不过下一秒，典韦的身影如同铁塔一样挡在了曹操身前，为他撑起了一片天。那巨大的衙门旗被他单手撑着，不能落下一分。众人骇然无比。衙门旗长七米多，上面还挂着大旗帜，这样倒下来，起码几百斤重量，但他一只手就抗住了，看起来还很轻松。在场无一人能做到。难道他刚刚对战我们，并没有用全力？那他该多强？比他还要厉害的天下第一吕布，全力爆发又有多猛？好期待他俩干一架啊！呵，给某起来！典韦大喊一声，那衙门旗瞬间被他扶正，众人纷纷鼓掌叫好。厉害，真是古之恶来啊！勇猛异常。曹操欣喜的拍着典韦那结实的胸肌，有了他，吕布的威胁就不大了呀。典韦，现在有个任务要交给你，主公您请说。典韦恭敬地看着他，能让自己吃饱饭，你就是老大。接下来一段日子里，你去夏侯哲那保护他，切莫让他有失。是，主公，某一定保护好他。典韦没有任何意见，虽然他憨厚，但服从命令这一条他懂。既然认了曹操做老大，那就得好好工作。不过曹操的话却让众人反对至极，面色顺变。不可呀，主公，袁毅怎么配让典韦这等虎将保护？这话是夏侯惇说的，见他都如此说了，其他人也忍不住了。没错，他就一混子，典韦应当保护主公才是，不然吕布来了怎么办？就是，我等不明白，主公为何如此宠爱于他？难道就因为他帅？听到这群武将的话，曹操微微摇了摇头。咱们不说袁毅是不是混子，他再怎么说也是我们同伴。而且那次虎牢关前，不是袁毅的话，我可能已经被吕布杀了，因为有他的奋不顾身，才打败了吕布，抓到赤兔。这次吕布因他而来，我怎能袖手旁观？说到那次大战，曹操面色柔和无比，日久见人心啊。只有关键时候才知道谁对你真正忠心。他原意能为我付出生命，我岂能让他陷于危险之境？你们说是不是这样？众人闻言不语，点了点头。那家伙虽说不学无术，可还是很忠心的，这点谁也无法否定。连夏侯惇都欣慰无比，得亏夏侯哲不知道，否则他肯定懵逼的眨眨眼睛，顺便来一句：“我他妈就是馋他胯下的坐骑而已。”你们真想多了。再说了，吕布若是单枪匹马跑到我曹操境内，将原意杀了，那说出去。我们脸上有光吗？岂不是让天下诸侯耻笑我等无能？诸位不用担心我，我曹孟德时常待在军营，又有诸位守护，那吕布不足以威胁我。听到这些话，众人再也没有反对了，齐齐拱手。主公大义，您说的是。在曹操的劝说下，典韦保护夏侯哲这事就定了。这也是曹操的一个优点，不像别的诸侯搞一言堂，他有事都是大家商量，能听取他人的意见，所以在这乱世，有不少谋臣愿意投靠他。傍晚的时候。典韦在夏侯惇的带领下，一同来到了夏侯哲新家。袁毅，我给你介绍一位英雄。听到自己兄长那熟悉的声音，遥遥以上面的混子睁开了眼睛。这呢，兄长，因为是傍晚了，雪烟也下班回家，正坐在他身边给他按摩喂水果。当然了，他有遥遥椅，雪烟也有，一个粉色的遥遥椅。作为自己的小媳妇，夏侯哲不可能忘记他的，弄得也是对方最爱的颜色。当雪烟回来看到椅子后，欣喜若狂的就躺了上去，为了表示自己的感谢。他就一直伺候着夏侯哲，不仅如此，他少爷还给他做了一个秋千，没事可以荡一荡。你可真是会享受啊！快起来
，雪烟，你也别惯着他，看他懒成了什么样。夏侯惇恨铁不成钢的踹了他一脚，夏侯哲嘿嘿一笑，站了起来，视线自然而然落在了身后那大汉身上。丑是丑了点，但霸气啊！这位是鼎为吧？嗯，你怎么认识鼎君？夏侯惇面色一凝，疑惑的看他。呃，这个，那个，我刚听别人说的，主公得到了一个猛将。夏侯哲眼神飘忽，随口扯了一句：“该死的，全疏忽了。”就他那大光头。加绝世顶峰的境界，用屁股想都能知道是鼎为啊！你听说了就好，以后点军会保护你的安危，你切莫轻待了人家。另外，火势一定要足。夏侯惇很认真的给他交代着，惹得夏侯哲一阵懵逼。保护我？什么鬼？我天天在家，没什么危险吧？屁！吕布已经偷偷来到了陈留，你不知道吗？没猜错，他是为了抢仕途来的，所以你很危险。闻言，夏侯哲心里满不在意的撇了撇嘴。吕布，来就来了呗。难不成还有放鞭炮迎接？多大点事啊！他要赶来，我一棍子撂倒他。在我面前你还吹？你可是我从小带大的，你有几斤几两的我不知道。行了，我回去陪你嫂嫂和侄子了，自己小心点。交代完了之后，夏侯惇转身回了自己的家里，留下了夏侯哲和典韦两人大眼瞪小眼，也不知道两个巨能吃的家伙在一起会不会吃穷。典韦，你的武器铁双戟呢？什么铁双戟？我没有武器啊，我吃饭都没钱，哪来的钱弄武器？典韦挠了挠头，颇有些不好意思。你没有武器，那行，我给你设计一把，等会儿画图纸给你。你要是满意我，我就让铁匠去打，不然没个武器你怎么保护我？夏侯哲倒是颇为大气的，拍了拍他的胳膊。一米八的他，在典韦面前就跟个小鸡仔差不多，但典韦却不敢小瞧他。不知道为什么，他总觉得眼前这个小个子有着一丝危险，而且他真的挺不错。见面就说送我武器，少爷，雪烟，吃饭了。就在两人交谈之间。管家老张喊了起来：“走，老点，进去吃饭。我知道你饭量大，但在我这管够，放心吃。”餐桌上就只有四个人：典韦、雪烟、老张和夏侯哲。一顿饭下来，典韦足足吃了十个馒头以及五碗饭，都能比得上夏侯哲了。看得雪烟和老张眼角直抽抽，有一个能吃的少爷就罢了，现在家里有了两个饭桶，这日子难过呀。雪烟觉得自己肩上的任务更重了，钱啊，我得多挣点，回头就问问主公。要不要买点摇摇饮？从吃饭这点来看，典韦之前说了假话，这哪是一人吃三人份？太谦虚了，难怪司马赵宠受不了他。这么多天来，他终于吃了一顿饱饭，而且菜还比军营里好吃。最重要，对方还给了他两瓶从未喝过的美酒，瞬间那两瓶酒就成了他的宝贝。他发现保护这个小个子真的挺好，越看越顺眼，尤其能碰到一个棋逢对手的人，让他吃得更开心了。同样，夏侯哲也对他很有好感，外表虽然有些吓人。但人还是挺好的，淳朴。吃完饭以后，他就拿起纸笔画了一副素描的铁双戟。典韦一看，喜欢的不行，当即老张就将图纸送到了铁匠处，让他们打一队出来。现在的典韦已经不想再回曹操身边了，只想跟着夏侯哲混。这么多年来，他也是第一个对自己那么好的人。在夏侯哲身上，典韦感觉到了重视和关心，还有着一丝温馨。这大概就是朋友吧。事业并没有发生什么。夏侯哲搂着雪烟睡觉，吕布也没有冒头。曹操和荀彧、荀攸为了粮草一事商量了一夜，最终没有一个结果。看来也只能用出杀手锏，把混子叫来商量了。第二天，雪烟老早就出了门，典韦也在夏侯哲的交代下，带着赤兔去了马场，而他自己则在家里泡茶做摇椅。开玩笑，有保镖了不用，我需要谁保护？不过在典韦回来时，却不是一个人了，他手里还提着一个绝美的少女，约莫有着十六岁。少女肤如凝脂，五官秀丽精致，那樱桃小嘴格外诱人。尤其纤细的腰肢不堪一握，充满了力量感。衣服穿着都比较华丽，让人一看就觉得像大家闺秀，但身上却有着一股英气。不仅如此，她还有着二流中级的修为，这一点超越了东汉 70% 以上的男人了。若是要打分，这女孩还在雪烟之上。只不过少女脸上有着悲愤和不服气，嘴里还在不断怒骂：“放开我，你这大块头，放开，否则我爹打死你！”典韦充耳不闻，一手牵着精神抖擞的赤兔。一手提着少女，大步流星的走进了夏侯哲的家里。望着这一幕，夏侯哲诧异无比：“老点，你媳妇，美女与野兽的组合？不是啊，这丫头想抢你的马，被我逮着了，回来问问你怎么解决。”典韦将女孩往地上一扔，一点怜香惜玉的架势也没有，疼得对方龇牙咧嘴，美目怒瞪：“抢马？算了，不管他，放了吧，我的马没人抢得走。”夏侯哲摆了摆手，仅仅看了一眼那女孩，他就又重新躺下了。没意思，凶巴巴的。还没我家雪烟一半温柔。少女从地上爬了起来，黛眉微皱的打量着夏侯哲一遍又一遍。大块头说：“赤兔是这小子的。”
，难道就是他在战场上抢了我爹的赤兔？可看起来不像啊，弱的要死，这不就一文人吗？除了帅，一无是处的感觉。要是大块头的话，倒还有可能。可这家伙，不管了，我必须得想办法夺回赤兔。我可是当着父亲的面保证过的。不过有大块头在，怕是不好抢了，只能伺机而动了。少女犹豫了一秒，眼中便闪过坚定，就这样站着也不走，话也不说。喂。你怎么还不走？我都不追究你了，你还想咋样？夏侯哲眼睑微睁，面无表情的看了他一眼，直接下了逐客令。少女心中愤恨无比，可恶！看到本姑娘这样的美人，你居然还嫌弃？心里虽然这么想，可眼珠子一转，脸上却摆出了一副渲然泪下的表情。我我没地方可去，我父亲要把我嫁给不喜欢的人，我偷偷跑出来的，现在盘缠也用完了，所以我没办法了，才出手偷你马的。对不起，我能不能留在你这给你打工？有口饭吃就行了。夏侯哲面色一黑，投我马德，说话就说话，怎么还骂人了？其实他一眼就看出来了，这丫头是装的，因为他说到自己父亲时，眼中一点怨恨也没有。不收，不缺人，况且你能干吗？一看就是大小姐，除了能干啥也不能干。听到这话，少女急了，我能干的，我会端茶倒水，我可以给你当丫鬟，你能干？夏侯哲眼睛亮了起来，这次没有拒绝了，眼睛眨了眨。雪燕现在白天要去老曹那工作。家里没个丫鬟可不行啊！指望自己做家务肯定是不可能的。至于典韦，他像会做家务的样子。既然他这么强烈要求做丫鬟，那我也只能勉为其难接受了呀、啊。行吧，以后你就是我府邸的丫鬟了，负责端茶倒水、洗衣做饭。夏侯哲点了点头，应答了下来。一个二流境界而已，没有威胁。对了，你叫什么名字？禀少爷，我叫吕文。少女嘴角一翘，眼中有着狡黠，很快就入戏了。能抢走我爹的坐骑，想必没表面那么简单吧？那威猛的大汉都好像很听他话的样子，怎么可能是手无缚鸡之力的人？肯定是境界太高了，我发现不了。哼，本姑娘一定要摸清你的实力，然后让我爹打你一顿。吕文，夏侯哲脑海中思索了一番，没想出什么所以然，也就没有太过在意。毕竟《三国演义》不能普及所有东汉末年的人，同样不是三国美女大全。少爷，现在有什么事需要我做吗？有，来，按摩，肩膀脖子。夏侯哲一点客气也没有，吕文却气得柳眉倒竖。还真把我当丫鬟了，哼！等你实力暴露那天，有你好看的。吕文深呼吸几口气，还是将那双细嫩的小手放在了他脖子上，揉捏了起来。没吃饭，用点力。吕文眼中闪过一丝怒意，猛然用力。我靠！你是想捏死我吗？轻点。就在他调教这个新丫鬟时，曹操身边的侍卫走了进来。元义大人，主公有要事相商。行，你先回去，我马上来。夏侯哲不耐烦的回了一句，待侍卫走后，便骂骂咧咧了起来。靠！怎么主公屁事那么多，又让我们去看他装逼？算了，典韦，咱们走。说罢，骑上赤兔，便跟典韦一同去了太守府。而吕文则甩了甩酸痛的手，学着夏侯哲躺在了摇椅上，轻轻摇了起来。不摇不知道，这一摇，他发现好像回到了母亲的怀抱，还挺舒服啊。难怪这家伙躺着就不肯动了。换我，我也不想动。哎，要有个谁也来给我按按摩就好了。回去我得让爹给我做一个，这玩意儿从没见过呢。摇着摇着。不知不觉间，他就睡着了。此时，在陈留城东面的一家小酒店中，有一位浓眉大眼、帅气逼人的男人坐在二楼临街的角落里，气质显得无比霸道。即使他全力收敛了，也让人不敢靠近，与其他食客显得格格不入。男人脸上有着愁容，眼神则在街上不断的扫视。林启啊，你到底跑哪去了？可不要遇见什么危险才好。还有那个混蛋，别让我打听到你的身份，否则一定打死你。老子说到做到。陈留太守府。曹操麾下所有将领都在这里。今天有一件很重要的事，需要跟你们商量一番，那就是我们的粮草已经只够三个月了，距离红薯成熟还差两个月的粮。曹操面露苦涩地看着众人，荀彧、荀攸脸上也有着愁容。如果是之前那五千兵马，他们还没这么愁，可现在是两万啊！就算省着吃，两个月也得接近百万斤粮草，上哪弄这么多？主公，要不我们问韩夫借点粮？他冀州粮食多，行不通。他现在和袁绍有不少摩擦。不可能借粮给我们的，别忘了，我们目前隶属袁绍。主公，要不我们率兵去陈留周边扫荡贼寇，既能获得粮食，又能收获名望。荀彧、荀攸双双开口，为曹操出谋划策。这个倒是可以，但贼寇所存的粮草，怕也是不多呀、啊，只能解燃眉之急。诸位，你们有什么想法的，可以说出来啊。话音一落，全场寂静无声，连两个军师都没有办法。我们有什么用？都说话呀。袁毅，别打瞌睡，就从你说起。曹操扫视了一遍众人。发现夏侯哲脑袋一锤一锤的，他嘴角立马翘了起来。正愁没有借口问你呢。
，倒是自己送上门来了。啊，这主公，我家里没有余粮了，我也穷啊。听到他的话，众将摇了摇头，就你家那点粮食，拿来有什么用？主公明显不会要你的，你还这么抠，不如说几句慷慨的话博好感。哎，混子的脑袋就是简单。靠，我招谁惹谁了呀？干嘛一开口就点我名？我不要面子的，就这点破事也值得把我叫出来？你丫算一卦不就好了？听到这话，曹操嘴角抽了抽。我会算毛的卦。他发现一直听从夏侯哲的建议，导致他现在不太喜欢用脑子了。弄个功德碑不就完了吗？征集陈留那些世家募捐，谁捐多少粮，都给他刻在碑上面，供世人观看。现在的士族有了粮，他们图的是啥？明白？只要能出名，他们会在意这些粮食吗？另外还顺口答应他们一句：谁捐的多，那么以后那个世家的生意就由太守府罩着，还怕他们不捐？能和掌权势力拉上关系？就是士族也会心动的吧？等自己实力强盛了，再用武力收割他们。另一边去抢贼寇的呀，顺便让士兵大量屯田。只要撑到七八月，红薯就熟了。紧接着又是收粮的季节，慌个毛！闻言，曹操眼睛放出了金光。不过他没有马上开口，那样就太假了，会让混子起疑心。你那点粮我看不上，自个儿留着吃吧。看来我又只能向上苍寻求办法了呀。虽然这会折我不少寿，可为了士兵们，我曹操认了。都是一起打天下的兄弟啊！曹操深叹了口气，脸上有着说不出的决然，看得众将有些泪目。这主公真好，为了体恤士卒，宁愿牺牲自己的寿元。哎，只可惜我们这些做属下的却没有一点办法。主公啊，终究是你一人扛下了所有，我等愧疚啊！来人，拿我的龟甲和铜钱来。为了演戏演的逼真，不让混子怀疑，他还特地弄了七个铜钱和一块龟甲。从侍卫手中接过龟甲，曹操一顿摇晃，眼中虔诚无比，嘴里还念念有词。众将领纷纷凑近观看，连眼都不敢眨一下，生怕错过这种细节。主公的神算能力，他们都是知晓的，简直是无人可比啊！以往主公都是掐指一算就完了，这次居然这般正式，不简单啊！曹操，叽里咕噜，咪西咪西，阿巴阿巴，听得众人一阵懵逼。你看我，我看你，眼神不断交流。曹洪，你们听懂主公在念啥没有？典韦，完全听不懂。阿巴呀巴，像个傻瓜。潘凤，没有，不如问问军师。荀彧、荀攸老脸一红，可略略知一二。众人钦佩的点了点头，不愧是军师，这就是牛逼，什么都略知一二。这一幕不光是他们懵逼，连夏侯哲也懵逼的很。不是要提倡科学吗？老曹，你搞什么？两分钟以后，曹操擦了擦额头的汗，将龟甲里的几个铜板倒了出来。众人眼睛直直的盯着，想从上面看出一些端倪。曹操虚弱的咳嗽了一句，缓缓开口：“可，我已经知道解决办法了。不知各位觉得？”陈留哪些人最富有？听到这话，荀彧、荀攸立马回答：“士卒，豪强。”但由于前太守暴力镇压，现陈留没有豪强，所以士卒的资源最多。曹操点了点头：“没错，这次我准备入手士卒了，让他们主动掏腰包给我们送粮。”曹操这话一出，众人皆惊，满是不信任：“怎么可能？这些士卒是最嚣张的，不一定卖你老曹的账啊！”主公，这是是不是有点荒谬啊？就是。换我，我也不可能送粮的。难道主公打算暴力镇压吗？那样会不会刺激士卒，让他们闹腾起来？曹操笑而不语，一个劲的捋自己胡子，急得一群人心里跟猫抓一样。眼见时机成熟，众人都憋不住了，曹操才开口说话：“其实我打算弄个功德碑，所谓的功德碑，就是你们捐献多少粮，我都如实记载上去，然后公布在陈留的城门口，让所有进城的人都能看到。现在的世家，钱财土地都有了，那他们会想要什么呢？当然是名剑。”这句话。你们有谁反对吗？众人闻言直摇头，尤其是曹洪、荀彧，他们本就是世家出生，相比钱财，他们更喜欢地位和名声，所以才在乱世中拼搏。既然喜欢名剑，那么这功德碑他们会错过吗？到时候碑上有我的名字，却没有你的名字，那么你会服气，百姓会不会认为你不如我？潜移默化之下，大家都会认为你的家族实力不如我的家族，这种影响是很可怕的。比如有外地来的商贾之人寻求伙伴。他们是会选择实力强的，还是实力弱的？毫无疑问，选择强的。久而久之，强的更强，弱的更弱。还有人会甘落人后吗？还怕他们不往里面跳？曹操的话让众人倒吸一口凉气，这是赤裸裸的羊毛啊！太他妈神了！明明知道这是你挖的坑，却又不能不往里面跳。你不跳就落人一头，会让人看不起。最主要，跳完还得欣喜不已的对你感恩戴德。这个方法是很好，但荀彧二人一思考，问题也接踵而来。主公，那如果他们都只捐一点点呢？毕竟这个不是给百姓捐，而是给太守府呢。曹操捋了捋呼吸，一副胸有成竹的样子。
，所以我们就需要一个间谍，需要一个家族来配合我们，让他做第一个入坑之人，并且入坑的数量不能太少，这样才能带动后面的人捐粮。另外，我们还得许诺一句，只要是捐粮的前三名，都享有太守府的照顾，无论批文还是什么，都有优先权。而且我们太守府以后照顾生意、有合作，也都是优先选择他们，这样还怕他们不心动，还怕他们不挤破脑袋往里钻。要知道，陈留还是我们说了算。就算士卒不那么心动，可那些富豪呢？都说商贾之人低贱，有这种大出风头的机会，他们会放过呢。曹操不愧是领导人，被夏侯惇的想法一点就通，不断深化了下去。而且他自己越说也越心惊和激动，不得不说这个计策真的是诛心啊！把人性的攀比和虚荣心利用到了极致。听完曹操的主意后，一群人都被震惊在了原地。几秒钟后，爆发一股欢呼声：“主公英明啊！只要您一出计策，就没有问题能难倒我们。”没错。这种奇策，主公都能想得出，也不知道您怎么那么聪明。服了，这次危机大概率解决了。主公，您这测算之道已经快通神了呀？不，不对，这就是神仙之道，就是夏侯哲都眼睛瞪的老大，一副果然如此的表情。难不成算卦真的能获得计策？我要不要找个算命的深入学学？马德，我就知道，这老曹把我们叫来，就是为了看他装逼。明明自己妖孽的不行，还非要拉着我们充数，这糟老头子坏得很啊！以后不来了，你个曹逼王！听到众人的称赞，曹操心中得意至极。看到没，这就是受人崇拜的感觉。什么叫凝聚力？就是我说一，他们不会说二。不得不说啊，袁一这脑子真好使。得亏他是我手下做事，否则不知道会成为何等大敌。只可惜他不愿为官。主公，这个事的实施者，您觉得派谁去比较好？这话让曹操笑容一致，僵在了脸上。失策了，老夫居然没有考虑这一点。啊，这。你们觉得袁毅怎么样？话音一落，夏侯哲表情凝固，犹如受惊的小鸟一样瑟瑟发抖。我靠，选我做什么？你要选我，我一定消极怠工，给你搞黄了。这是我来办，当然能成，但是成了不就立功了？那我不就升官了？这不是我要的，为什么不让荀彧、曹洪去？曹洪外出内戏，荀彧机智冷静，两人又是士族出身，最了解士族，他俩才最合适嘛。也不知道老曹脑子里装的是不是大粪，还说你用人英明呢，狗屁！不过还不带他说话，顿时嘘声一片，满地的否决声。主公不行，袁毅是不行的，我等不赞同他出任。就连夏侯哲自己也站了起来。主公我，我我难堪重任啊！曹操闻言笑了笑，没有在意夏侯哲的骂声，被骂习惯了已经，用手往下一压，顿时安静了下来。我就开个玩笑而已，荀彧、曹洪，这是交给你们了，一定要给我办妥，回头记你俩大功。是，主公。两人面色大喜，策略已经有了，只需要他们执行。再简单不过，就是送功劳的嘛。另外，荀攸、曹仁还有越境李典，你们就率五千兵马去陈留周边扫平贼寇，扬我之威，把能带的钱粮都带回来。遵命。四人拱了拱手，留下了潘凤和两夏侯面面相觑。主公，那我们干嘛？潘凤率清兵跟随我左右，云让妙才，你们率兵屯田。曹操猛地一拍桌子，开心的大笑几声。不过刚笑完，又意识到不对，赶紧装作虚弱咳嗽的模样，收拾起龟甲铜板，就宣布了散会。事情定了以后。众将便各自忙自己的事，曹洪、荀彧也在细细商量。只有夏侯哲无所事事，骑着赤兔，带着典韦往铁匠铺而去。他不知道，在他宅子里有个美丽的姑娘，睡醒以后正在满屋子的翻箱倒柜，企图找出点证明他实力的东西。不找不知道，这一找，他顿时僵在了原地。什么？这诗写得真好！他竟有如此才华，还以为他只是外貌像文人，没成想，真有这本事啊！吕文在夏侯哲房间的桌子上。翻出了一篇他从未见过的诗：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，老鼠儿子会打洞。”老夫子，如来佛，将敬酒，杯莫停。好诗，能写出这诗的，想来也是个性情洒脱之人啊。只不过那句“老鼠儿子会打洞”，是不是有点不太妥当？还有如来佛是什么？吕文摇了摇头。人家这么好的诗都写出来了，想必这句话也是有他的寓意吧。他将这张纸放下，又看起了其他纸张，越看越心惊，崇拜之心也越来越强。一百首，整整一百首诗啊！从朝堂到生活，从生活到男女之情，都有。什么锄禾日当午，当午好辛苦。采菊东篱下，悠然摆地摊。黑松林中一条沟，一年四季水长流。不见牛羊开吃草，却见和尚来洗头。这首他也挺喜欢，有森林。有溪流，连寺庙的和尚都来洗头了，可见风景多好。最让他喜欢的一句就是“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮”。嗯，一
，也不知道我的如意郎君在何方。如果这一百手传入世俗，不知道会掀起多大的波涛。这真是个大才之人，怕是不输给大学士蔡邕吧？哼，死爹爹，人家要学文，你偏要我学武，还说什么虎父无犬女，我才不想当虎妞，我要做个才女。吕文想到从小被逼着学武，就气得直跺脚，一个女孩舞刀弄枪的，哪里配得上她姣好的容颜？她私下里也都有在悄悄跟母亲学习文采。对琴棋书画略有涉及，他也最喜欢那些文人饮酒作诗时候的样子了，就觉得好帅。此刻他脑海中已经有了画面：夏侯哲那帅家伙，豪放的拎着一坛酒，在边喝边吟诗。好像好像有那么一些帅气啊！不行，这家伙才华横溢，我得多学学才是。他可是我爹爹的仇人，如果我能学会他的本领，岂不是对他最大的侮辱？爹爹那一棍之仇，我一定要报，我要报复他！哼，等我完全学会了，我就当面告诉他，我是你仇人之女。想必他会被气得当场吐血吧？吕文不知道，这其实是夏侯哲给雪烟抄袭，配不对，编写的诗，用来给他上语文课学习的。当然，有些记不住了，他就瞎写一通，反正押韵就行了。在这些诗词的下面，还藏着几张画像。当吕文拿起来看时，又被震惊到了。这这种绘画手法，简直见所未见啊！手中几张素描画像，让他眼睛都挪不开了。这女子好美，这画出来的好像啊，惟妙惟肖！天哪！原以为他只有文采，没想到画艺也这么强，好想让他也给我画几张。这几张都是雪烟缠着夏侯哲画的素描画，用来保留年轻时容貌的，说以后老了还能拿出来看看。不舍得将画放下，他又被桌子上几张草纸给吸引了。这是瑶瑶椅的设计图，还有这张没画完的是个什么？有点像弩啊，但又不完全是。难道他还懂工匠之术？这世上怎有如此全才之人？文采横溢又武艺惊人。能在战场将爹爹都击落于马下，有如此本领，怪不得能让大块头这么听话。他到底还会什么啊？好期待啊！正当吕文打算再翻找一下时，门外两道爽朗的笑声传进了他的耳朵，吓得他连忙将东西放回原位，装成一副正在打扫卫生的样子。原意，你给我打造的这对武器，我太满意了，趁手，不管款式还是重量，都很合适我。哈哈，这是不许告诉别人啊！我这人喜欢低调，乱世之中暴露太多不好。我把你当朋友，当兄弟。才出手打造的，夏侯哲拍了拍典韦肩膀，这个憨厚老实的大块头是他目前唯一的朋友，也是曹操手下唯一不嫌弃他废物的人。而典韦也喜欢跟着他，不仅每天能吃饱喝足，袁毅还给他买了很多新衣服，还送了他好几瓶鲜酿。夏侯哲的话落在房间里女孩耳中，又让他钦佩不已。怀有傲世本领，却不让人知晓，品质真高，这是淡泊名利之人啊！难怪从未听闻过此人之名，原来是他刻意隐藏。如果如果能把他挖去爹爹身边。会不会很好？爹爹曾说，他日后绝对是要君临天下的。若是有这人帮助，定然简单很多吧。得找机会测试一下他了，看看他的计策和战略怎么样。老点，你自己先玩着，我要准备一些东西了，晚上给你们做好吃的，让你们大饱口福。夏侯哲笑着说了一句，便推门进了自己房间。他打算将系统给的那一袋辣椒花椒成品拿出来做火锅。不得不说，系统还是挺周到的，不仅给了一袋种子，还有一袋成品给我用，都是五百斤规格，吃一年没一点问题。到时候种下去的也熟了。嘎吱，门被推开，他就看到吕文在给他收整房间、打扰卫生，这让他欣慰不已。开始还以为这妞除了能干啥也不能干，现在他改变看法了，不仅能干还能干，不错，有身为丫鬟的觉悟就好。那我家雪烟可以休息了，这丫鬟也蛮听话的，看来以后也不能对她太苛刻啊。少爷，您回来了呀？有什么吩咐吗？嗯，打扫完房间就去把衣服洗了吧，等会儿还要洗菜，给我烧火煮饭。闻言，吕文心头一怒。你是真的一点都不客气啊！等下本姑奶奶揍你了！哼，我爹都不敢这么指挥我做事，你，哎，算了，忍忍就过去了。为了他这一身本领，本姑娘只能委屈一下了。当他汗流浃背的做完一切工作时，在望向那摇椅上闭眼睡觉的夏侯哲，他就恨得直咬牙，心里已经将他凌迟了一百遍。少爷，我回来了，我还有个好消息呢。雪烟人还未至，那软糯的声音就传进了众人耳中。只见一人影从外面飞快跑了进来。径直扑进摇椅上夏侯哲的怀里，呵呵，有什么好消息啊？说来听听。夏侯哲将其一把横抱在腿上，宠溺的刮了刮雪烟鼻梁，惹得女孩皱了皱鼻子。少爷，主公和诸位将军建造了一个小学堂，他们让我做院长，教他们子嗣物理生物那些呢。我厉害吧？少爷教的一个小丫鬟，现在都成了院长呢。如果少爷您的本事被他们知晓，他们绝对不会再说你是混子了。看到夏侯哲怀里的女孩，吕文惊住了，这不就是画像上那一位吗？还真画的一模一样啊！而且听他的话，他也是个丫鬟，那他怎敢如此放肆，一点尊卑都没有，就扑进少爷怀里，不怕被世人指责吗？
，还有，他一个丫鬟学了那家伙一点本事，就能成为院长。我的天！我要是全部学会了，岂不是上天了？这一刻，吕文心头一片火热。如果自己也有这种本事，那爹爹不会让我再学武了吧？多累啊！只不过，为什么同样是丫鬟，待遇就差这么多？吕文有着一丝恼怒和疑惑，明明自己不比那丫头长得差，咋就那么不受待见？接下来夏侯哲的几句话，让他心中更加受伤了。那是好事啊！对了。我找人定做了几身新衣服，还买了一些首饰。等会儿你去房间换上，看看合不合身。好的，谢谢少爷，你真好。咦，家里来客人了呀？亲了一口夏侯哲后，雪英忽然发现了那阶檐下的吕文，不是客人，是丫鬟，叫吕文。以后你有空了陪我就好，有事他来做。夏侯哲淡定的摆了摆手，一副理所应当的样子，气得吕文浑身颤抖。要不是不会说脏话，他肯定破口大骂起来。这会不会不太好啊？雪烟终究心善。颇有些不好意思的看着他，有什么不好的？你真把自己当丫鬟啊？你对我多重要，你又不是不知道。开玩笑，他明显的有所图谋啊！我又不傻，这白给的劳动力，不用白不用，正好给我小媳妇放个假。听到两人的交谈以及那些亲密的举动，吕文只觉得心里受到了暴击，一刀血条就空了。忍了，等我学有所成那天，我定然气死你。哦，对了，少爷，主公他们那个小学堂还没有起名字的，说让我起，可我想不出好名字。要不你帮我想个？雪烟娇俏的抬起头，眼巴巴望着夏侯哲，名字，这个好办，有了，就叫小葵花爸爸课堂。夏侯哲打了个响指，眼睛顿时亮了起来。噗，两女差点一口老血喷了出来。这名字好，好难听。少爷，这个能不能换一下？雪烟眉头紧皱，拉着他的手不断摇晃撒娇。不需要，这里面寓意很足的。小葵花是一种很让人钦佩的花，它还有个名字叫向日葵。说到这里。夏侯哲跑房间里面给雪烟素描了一张向日葵的画像，并递给了他。顾名思义，就是太阳在哪，他就面向哪边。他也有想上天的想法呀。而主公他们肯定也是想望子成龙的，但用“龙”这个字起名字绝对不行。我觉得小葵花就挺好，寓意着当父亲的想让子女学有所成，跟天上的太阳一般耀眼。嘶，听到夏侯哲的话，两女表情顺变，原来含义是这样的。不愧是大才，一瞬间就想到了寓意如此深奥的名字。哦，对了。学堂门口还可以挂一副标语，左边挂“孩子不听话怎么办”，右边则挂“拎起来打一顿就好”，这样才能显示出你教他们的决心，才能让主公他们看到你这个严师的苛刻，以及对学生的一视同仁。如此，他们才会彻底放心你这个小院长。夏侯哲嘴角挂起一丝恶趣味，脑海中不由自主地想起一幅画面：曹丕、曹昂等人恭敬地坐在小板凳上，雪烟则拿着棍子，当着曹操众人的面大喊一声：“小葵花爸爸课堂开课了！”简直就是名片场啊！少爷真厉害，就这个名字了。明天我去告诉主公。雪烟闻言，顿时拍手叫好。主公他们知道后，一定会采纳，会很满意的。行，你换了衣服休息一会儿。今晚我给你做好吃的，你从没吃过的东西。夏侯哲将雪烟放在了摇椅上，兀然起身往厨房而去。看得吕文懵逼不已，都说君子远庖厨，你这大才怎么进厨房了？不要礼仪风度，不可能吧？有哪个文人会进厨房做饭的？他可能是去拿东西。这个冒昧的问一下，少爷是去做饭吗？你好，我叫雪烟。你说的没错，少爷确实是做饭去了的。雪烟甜甜一笑，和吕文打了个招呼。在他眼里，能进这个家门都是一家人。少爷他才华如此横溢，为什么会进厨房这种地方呢？读书人不是最看不起厨房。哦，你说这个啊？少爷从来没有这种想法，以前就经常给我和管家张叔做饭吃。他一直把我们当家人。还有呀，少爷做的可好吃了呢。等会儿你就能吃到了。听到这话，吕文心中涌起了好奇，在这乱世。女人的地位很是低下，更别说是个丫鬟了。没想到对方居然还这么好，能把仆人丫鬟当家人看的，自己还真就没有见过。确实跟别的人不一样。可是他对我为什么那么不客气？看着雪烟可爱的样子，吕文也坐下跟他聊了起来。两人年纪差不多，共同语言也多。而且随着两人的聊天，吕文心头越来越震惊了。这个雪烟偶尔说的东西，都是他从未听闻过的。在他们聊天之际，老张扛着几十斤牛肉从外面回来，径直走进了厨房。几个钟头很快过去。随着夏侯哲的一句开饭了，典韦和雪烟唰的一下冲上了饭桌，端着个碗，老老实实等着。这把吕文看得一愣一愣，不就吃顿饭吗？至于这样，吃了十几年了，也就这个胃吧。不过当夏侯哲和老张抬着锅子出来时，他这种想法就消散了。那浓香是他从未闻过的，光从气味来辨，就知道很鲜。而且鲜味中还夹着一股略微刺鼻的味道，让人闻了想打喷嚏。这到底是什么啊？锅里的汤红红的，好诱人，好有食欲。我的天，这家伙不仅有文采，连厨艺都那么好。可是，可是你们有吃的
，那我呢？在他眼里，丫鬟是不能上桌与主人同食的，而眼前的食物明显只有一份，那就意味着他没饭吃。难道就因为之前我想抢走赤兔，所以你对我区别对待吗？此刻他心里有着浓浓的委屈，就好想哭。要知道，他在家中可是个宝，爹爹疼，娘亲爱，可到了这里，不仅要干家务，还没饭吃，这种落差让他极为难受。泪水在眼眶不断打转，不过夏侯哲的下一句话却让他欣喜若狂了起来，之前的不满全部消散。愣着干嘛？来坐呀，你跟雪烟坐一块，你俩个子小。原来他没有想象的那么坏。雪烟说的也不假，他对仆人丫鬟都那么好了，人能坏到哪里去？少爷，这个东西是什么？雪烟闻到味道后，口水直冒，旁边的典韦早已经受不了了，用衣袖擦了好几次嘴角。这玩意儿叫火锅，把菜下进去，熟了就能吃。你们等等。还有配菜，说罢，夏侯哲跑进厨房，端着白菜、牛肉、土豆以及一大堆配菜走了出来。望着那些菜，吕文心头满是震撼。这男人是神仙吧？才刚过冬，你就有绿叶菜吃了？相比吕文的拘束，雪烟几人毫不客气。按照夏侯哲的话，开始下菜吃饭。他们可不会管少爷在哪弄的绿叶菜呢，有的吃就行了。当牛肉被他们煮熟放进嘴里时，几人眼珠子瞬间瞪大，又香又麻又烫。而且舌头上还有一股灼烧感传来，有些难受，但过后又觉得很爽很美味，嘶哈嘶哈，好吃，这个好吃，少爷你太厉害了！雪烟被辣的小脸红扑扑，煞是好看。没错，原意，这个东西某从没吃过，美味，把你的酒再来一瓶呗，配上喝应该最好。听到典韦的话，夏侯哲竖起了大拇指，这货是真会吃，一下就看出了舒爽之道，有造诣啊！只见他起身出去，回来时就带上了五瓶美酒。一人分了一瓶，这又把吕文感动坏了。他没有忘记我，我也有份。雪烟看到他拘束，不好意思加筷子，连忙给他弄了不少菜。当吕文吃下一口后，便不敢置信的望着自己的碗，立马原地爆炸十秒钟。天哪，怎会有如此好吃的东西？这这才是吃饭啊！大冷天来一口，浑身就变得热乎起来，好舒服。跟这火锅一比，自己以前吃的东西跟喂猪的差不多了，味道完全不能比吗？我怀疑爹爹这十几年就是想把我当猪喂。而且一伙人围在一起吃火锅聊天，这种感觉真的好温馨。在这饭桌上，没有身份的区别，没有等级的阶梯，大家都一样，谁抢得快就是谁的，好有意思。我一定要告诉爹，这里有好吃的，如果有机会要带他来吃。难怪听到要吃饭了，雪烟和大块头这么激动。要是能一辈子吃到这种菜，那该多好！呸，我在想什么呢？等我探查清楚他实力了，我要让他做仆人，给我当一辈子的厨子。哼，望着众人飞快夹着菜。夏侯哲嘴角微翘，要的就是这种效果。开火锅店势在必得了，不过得把调料都种出来才行，否则那几百斤存货不够用啊。对了，吕文，你认识吕布吗？夏侯哲嘴里嚼着牛肉，漫不经心地问了一句。吕文心中一个咯噔，差点被噎死，赶紧拔开酒瓶灌了一口。不过那高度酒呛的他眼泪直冒，咳嗽个不停。第一次喝烈酒都是这副反应。嗨嗨嗨嗨，完了，我是不是暴露了？不然他怎么这样问？你慢点啊。又没人跟你抢，夏侯哲没好气的白了他一眼，看你也是富贵人家出来的，怎地没有一点气质？少少爷，你为什么这样问？吕文有点害怕了，要是被他知道我是仇人之女，会不会让那大块头打死我？哦，我寻思着你俩都姓吕，就随口问问嘛。不过想来你也跟他没关系，一点都不像。吕布就一个女儿，叫吕灵启，被他宝贝的紧。不过以后他也会跟你一样，被逼着嫁给不喜欢的人。听到这话，吕文松了口气。还好自己用的小名，但紧接着心又提了起来。吕布会逼着他女儿嫁人？不会吧！我听说吕布很宠他女儿的呀。夏侯哲略微诧异的看着他，你对吕布很了解吗？啊，这没有啊，就是仰慕他天下第一的名头，然后看他姓吕，就略微了解了一下嘛。吕文眼神躲闪，不敢看夏侯哲，怕露出破绽，连忙加了几口菜缓解慌乱。夏侯哲点了点头，没有任何怀疑，这个时代女性都仰慕能征善战的男人，再正常不过了。比如小乔爱周瑜，大乔爱孙策。哦，原来是这样。告诉你也无妨吧，以后他会将他女儿嫁给袁术的儿子，都是政治联姻啊。他再宠也得嫁。对了，我听说最近吕布来了陈留，如果你有机会的话，兴许可以见到你的偶像呢。吕文心中一凉，父亲会将我嫁给袁术的？这绝不可能，他是那么疼我。听到我离家出走了，这都还特地从长安跑来陈留找我呢。哼，这坏家伙就会吹牛皮，吓死我了。那少爷，你认为吕布是个什么样的人呢？他能不能担得起天下第一的名头？吕文眉头微皱，他现在有些想听听这个牛皮大王怎么看待吕布了。天下第一
。呵呵，有件事偷偷告诉你们啊，吕布在战场上被我一棍子撂倒，外面那匹马你看到没？就是他的坐骑。不过现在归我了。嘿嘿，你崇拜他，还不如崇拜我。我真是文武双全呢。小小吕布不是我一河之敌。夏侯哲咧嘴一笑，还骚包的撩了撩头发，说起那件事，他就非常自豪。反正大家都知道，在外面一直隐藏，难道在自己家还不能吹吹牛了？听到这话，吕文气的不行。原来真是你这个吹牛大王打倒了我父亲，现在还如此贬低他。我听说吕布的女儿武艺高强，长得又漂亮。少爷，你不怕他女儿来报仇吗？吕文恶狠狠地瞪着他，夏侯哲嘿嘿一笑，不为所动，低头继续吃火锅。这不就是少女的偶像梦破了吗？在发泄怒火呢。脑残粉这玩意儿，哪个时代都有，太正常不过了。其实我也有个脑残粉，那就是小雪烟。不怕，他爹都打不过我，我还怕他女儿。另外，我要纠正你一点。我不认为他女儿漂亮，因为从遗传角度来看，女儿长相随父亲的可能性比较大。吕布那么壮实，膀大腰粗的，跟只熊一样，他女儿也好不到哪里去，肯定是圆筒一个，并且长得浓眉大眼、凶神恶煞的。说吕林奇漂亮的都是传言而已，要相信科学。闻言，吕文奇的呼吸急促，浑身颤抖不止，他真的很想一筷子插他鼻孔里面去。你才膀大腰粗，你才凶神恶煞，瞎了你的狗眼！不行，我一定要报复他。等我学会你的所有技能，我就站在你面前告诉你，本姑娘就是吕灵启，就是你说的圆筒。吕文打量了一下自己的身材， 1 6 5米，一双大长腿，笔直修长，腰肢纤细苗条，还有马甲线，怎么可能和圆筒沾边？之前他说爹会逼我嫁人，肯定也是假的。哼，我不吃了。吕文筷子一放，气鼓鼓的就跑了出去，看得几人一愣一愣的。少爷，你这么说人家的偶像，是不是太残忍了？呃，谁知道他这脑残粉残成了这样。我也没说假话呀，我打倒吕布这事，曹营都知道吗？夏侯哲摊了摊手，有些无奈。不过话音一落，吕文又冲了进来，端起碗夹了满满一碗牛肉，再一次撒腿跑了出去。完了还不忘狠狠地瞪他一眼，这丫头，泼的要死，以后肯定嫁不掉。还是雪烟你温柔。相比他们一家子围在一起吃火锅，陈留西边有个男人，则在满街游荡的同时，还在不断躲避巡逻士兵。林启啊，你到底在哪？这陈留我都找了半边了，你再不出来。爹快没盘缠了。吕文端着一碗肉，拿着那一小瓶酒，就跑到了赤兔面前坐着。对这个女孩，赤兔当然认识了，也算她原来的半个主人。噗噗，赤兔打了个响鼻，脑袋晃了晃，算是打过招呼了。吕文嘴里嚼着牛肉，抿了一小口美酒，脸蛋微红的看着赤兔。兔兔啊，你要不要跟我回去？我们私奔吧。赤兔眨了眨眼，脑袋晃成了铃铛，低头就在盆里咬了一大口玉米咀嚼，仿佛在说：“我不走，你家没有玉米吃。”吕文失落的看了一眼碗里的肉，又瞧了瞧面前的酒瓶子。其实我也不太想回去了，家里确实没好吃的，而且爹爹老逼我练武。虽然这个家伙很坏，很爱吹牛，但他做的东西好吃啊，在这里也挺温馨。算了，当给自己放段时间假吧。对了，兔兔，你喝酒不？要不要来一口？赤兔歪着头，疑惑的看了看吕文，张大了嘴巴等着投食。吕文也没有小气，将瓶盖扭开，给赤兔倒了一点放嘴里。顿时，赤兔就愣在了原地，喝了酒以后狂跳起来。吕文知道这是赤兔高兴的表现，毕竟也养过他一段时间。那，你喜欢我就都给你了呀，你可要记得我的好。说着就把那大半瓶都倒在了赤兔嘴里。没过几分钟，赤兔就摇摇晃晃了起来，扑通，没了声响，昏睡过去。看到这一幕，吕文眨了眨眼睛，忽然意识到自己好像做错了什么，拔腿就躲进了夏侯哲分给他的屋子里。这一夜过得很安静，直到第二天，一道大吼打破了平静。哪个天杀的，把老子马给弄醉了？你让我怎么骑？酒驾吗？听到那气急败坏的声音，吕文狡黠一笑，让你骂我是圆筒。相比夏侯家的安逸，另一头的荀彧、曹洪就开始忙碌了。荀大人，你知道我们捐粮，恐怕不太好吧？这不是我们的义务啊！该交的税我们都交了。就是，李家主说的对，我们粮食也不是风吹来的。二位说的在理，反正我是不捐。在这乱世，我们家也没有余粮了。听到这些士族代表的话，荀彧脸上一直挂着淡笑，并不生气。换谁要他捐粮，他都不会捐啊！诸位，确定不捐吗？阮家主可是捐了十万斤粮食啊！他的贡献也将刻在功德碑上，供与世人观看。如此进城出城的所有人都能够从功德碑上看出阮家主的大气与实力，不知道会有多少人仰慕呢？想必也能获得不少过往的商贾伙伴吧，并且阮家还将获得太守府铁器采购的优先权，我们铁器的消耗都将从阮家购买。还有，阮家主的儿子因为捐献这十万斤粮食。已经成为了县城候补，只待年纪一到就将上任。听到荀彧的话，这几个世家家主以及陈留那十几个有名的富商眉头都皱了皱。老阮，
你捐了十万金，什么时候的事？不是说好不捐的吗？你怎么说好一起拒绝捐献的，结果你却被判了组织，偷偷用粮换订单和官职，卑鄙无耻！软家主义这懵逼，我他妈什么时候捐了十万？我咋不知道？另外，我儿子啥时候有官职了？我没有啊，谁说我捐了？你们听我解释，我根本就没。事到如今，你还不承认？寻大人都说了，这群氏族家主被气得要死，你软家确实是陈留最大的氏族。可你也不能背信弃义啊！荀彧见状，给曹洪使了个眼色。曹洪当即嘿嘿一笑，一手搭在了阮家主的肩膀上。阮家主，不用害怕的，你放心，现在你们阮家生意都由我们太守府罩着的。昨天一块喝酒，咱们都说好的呀。难道你不想让令公子做县城了？那可是八品官啊，随时可能往上调呢。听到这话，阮家主虽然知道是陷阱，但还是一阵心动。粮食放多了会起虫，他家粮仓已经堆不下了，而他的儿子才十二岁，要是得到县城候补，那么以后年纪一到。踏入仕途，绝对比其他人爬得快，况且还能和曹操打好关系呢。谁不知道曹操是袁绍的头号小弟？而且正值上升阶段，十万粮换这层关系好像不算很亏。再加上他们打仗要造铠甲弓箭吧，一年消耗的铁器肯定很多，能拿下这个订单值了。再说了，自己家族名字刻在功德碑上，也是能够大出风头的。我家排在第一，那么不正是实锤了我家实力？想通了以后，阮元瑜对着荀彧、曹洪和气的点了点头。悄悄退到了一边，十万金而已，不痛不痒。望着这一幕，其他几位世家坐不住了，愤恨地看着他。果然，这就是个叛徒。而那些富商则心动不已，用钱能换官。你们不是瞧不起我等商贾之人？若是我有一官半职，你们还敢多说？哼！诸位家主和富豪们，这粮你们是捐呢，还是捐呢？若是其他家族捐了，你们有谁没捐？到时候功德碑没名字，会不会被其他人看不起呢？曹洪咧嘴一笑。看似没有心机，说话直白，实则句句诛心。相比那些世家，富商们可坐不住了。荀大人，我刘某捐八万金。荀彧在纸上写了一通。好，刘富豪的我已经记录好了，回头定然刻上功德碑。等完了，还请刘大人告知你的产业，看看我太守府能不能与你合作起来。官职的话，给太守大人来定。荀彧的话，让其他富商都亮了起来。已经有了吃蛋糕之人，那他们也不肯落于人后啊。这乃是给自己子孙后代谋福利的好时机。粮会吃完。但官职却不一样了。荀大人，我孙某捐五万金，我王某捐十万金，只求儿子能有个官当，累死也是为了下一代。我赵某捐。看到众人纷纷出资，都是三至十万之间，荀彧、曹洪两人嘴角乐开了花。主公这个办法是真的好啊，能跟在这种神机妙算之人身边，还愁霸业不成？就是荀彧都对曹操敬佩不已。在场总共十七个人，有十四家捐了，总共获得八十二万斤粮草，剩下三家投铁的死活不愿。不过他俩也没有强求，到时候有他们后悔的。现在就只等曹仁他们平了贼寇，抢些粮草，便能安稳度过到七八月了。而另一边，夏侯哲家中，雪烟正拿着一个玩具，兴致满满的在拨弄着。旁边的吕文眼睛瞪得老大，下巴都快掉在地上了。这这把玩具弩能连射十只，少爷，这个就是你说的夏侯连弩吗？雪烟饶有兴趣的不断拉动上面那木质扳机，一根又一根的牙签被射在猪肉上。没错。这就是我前几天说的夏侯连弩，怎么样？好玩吧？夏侯哲脸不红心不跳的摇了摇羽扇，丝毫没有愧疚。此刻的诸葛亮还只有九岁，估计还在哪个疙瘩玩泥巴呢。这是我夏侯哲做出来的连弩，那他就叫夏侯连弩。他之所以做这个迷你连弩，也不过是前几天晚上和雪烟吹牛逼时不小心吹出来的。为了不在自己媳妇面前丢脸，他终究还是做了出来。不过他从没想过用连弩上战场，他根本就不想扰乱历史的进展，因为他怕蝴蝶效应。若是自己胡乱插手，导致不可控的情况出现，那还怎么狗？要真想控制战场，他直接造火药，弄炸弹了。旁边的吕文望着那把巴掌大的小连弩，心中满满的震惊。这玩具若是做成大连弩，岂不是战场上的一大杀器？少爷，你这个若是交给曹公，那你不是立了大功了？在他眼里，这就是诺大的功绩啊！凭借这连弩的制作方法，去哪个诸侯那都会成为座上宾。不过，出乎他意料的是，夏侯哲摆了摆手。直接拒绝了他的话，我要立什么功？立功了就得升官，升官了就得劳累。你看看我兄长他们，现在是个军司马，可一天天哪有空休息？这大冷天的，还带着士兵屯田搞水利呢。再看看我，不舒坦吗？对夏侯惇这个男人，他还是挺服气的。长败将军一枚，虽然能力不差，但打仗就是没赢过，升官从来没停过。而且屯田修水利，他真是一把好手，还被后世的人亲切的称为屯田将军，跟赵云这个长胜将军直接对调了。对方是打仗没输过，官职没动过，看来在老刘那不受重视啊。没记错，他。
他应该还是在公孙瓒那里吧？他的话让吕文嘴角抽了抽，这家伙怎么跟别人脑回路不一样？男儿在世，当提三尺利剑，力不朽之功啊！少爷，你这是不是太没志气了？明明有本事，却偏偏懒成这样，甘愿当个普通人，他到底是个什么样的人啊？夏侯哲撇了撇嘴，志气能吃吗？不过你的话倒是提醒我了，我确实需要一把利剑，越锋利越好，只不过没有合适的而已。自己这一身行头，如果再配上一把剑，是不是英俊中显得更加霸气了？好主意啊！没想到这丫头还有如此眼光。少爷，这个玩具我好喜欢，能不能送给我啊？雪烟很喜欢这个玩具，于是跳到夏侯哲面前开始撒娇。本来就是做给你玩的，拿去吧，弄坏了我再给你做。夏侯哲颇为大气的摆了摆手，紧接着又躺回了摇椅上，成了一个活死人。他对雪烟的宠溺让吕文吃味不已。这种玩具我也想要啊！若是拿回去给爹爹，他会不会非常高兴？少爷，我也想要玩具。吕文学着雪烟。略带撒娇的看着他，大眼睛忽闪忽闪的。夏侯哲面无表情的瞅了他一眼，没好气的翻了个身。都多大的人了，还要玩具？你修不修？吕文，那雪烟妹妹也玩玩具呢。切，我那是为了保留雪烟童年的天真。你不懂，同样也是本少爷对他的爱。吕文，你个双标男，哭啥哭？不是给了你个玩具吗？躺上去自己动，看看人家老点多会享受。夏侯哲伸手指了指旁边另一个精致摇椅。又看向了边上同样在摇啊摇的典韦，他花了一天的时间给这俩家伙一人做了一个摇摇椅。现在典韦也学着他吃饱饭，面前放杯茶，躺着就闭眼一块摇。嗯，元义你别说，这挺舒服的。跟你在一块，我才知道什么叫做生活，练什么舞啊。不练就不练呗，有我在，没谁能打得过咱。吕文望着那两个男人，无奈的叹了口气，以手抚额，跟着躺了下来。三人中间还放着一盆火，用来取暖。得亏曹操没看到这一幕。否则非得原地气死。老子头号猛将派来保护你，你丫的给带成什么样了？少爷，时间不早了，我得去学堂那里监工了，否则那群人会偷懒的。去吧，我们的小院长。陈留泰首府附近一块空地上有不少工人正在努力建造着学堂，而雪烟赫然成了监工，在一旁俏生生的站着。从这一点来看，曹操给他的权力很大。不过他守了两个时辰后，觉得实在太无聊了，见没人注意他，便又将夏侯连弩拿了出来，对着树叶一顿射。这个玩具他是十分满意，虽然很迷你，但射穿几层树叶还是没问题的。正当他玩得不亦乐乎时，曹操背着双手从外面走了过来。他现在有一个习惯，每天会在军营、伙房以及几个重要的点巡视一番，如此才能清楚地了解到各个部门的情况。如果有消极怠工的，他都是严惩不贷。恰巧雪烟玩玩具这一幕被他看在了眼里，但对这个消极怠工的女孩，他还真没有一点脾气。雪烟在玩什么呢？曹操无奈地摇了摇头，不仅不能得罪。还得哄着啊！主公，没没什么呢，就就一木头玩具。雪烟被曹操的声音惊了一跳，连忙将脸弩藏到身后。完了完了，文姐姐说过，这东西要是被主公知道，肯定会获得功绩。那有了功绩，少爷就会升官，升官了他就不开心，不开心之后骂我怎么办？不行，一定得藏着。望着他惊慌的样子，曹操心中一凛，莫不是又有好东西？上次的酒精，他就是这般模样。可，雪烟啊！我已经看到了，你藏也没用啊！放心，我不骂你的。难道你忘了，上次用馒头换了十斤，用美酒换了两亩地，这次也可以换你想要的。雪烟闻言，弱弱的看着他，眼中犹豫了一番，还是拿了出来。反正主公会算，瞒也瞒不住啊，还不如换点东西呢。就这个，呵呵，小孩子的玩具而已，这有什么好玩的？看到他手里的东西，曹操顿时失去了兴趣，脸上有些许失落，摇了摇头，转身就欲离开。听到曹操如此贬低少爷给他做的宝贝，雪烟立马不乐意了。我家少爷可是全世界最厉害的人，才不是呢！这个弩能连射十发，可厉害了。闻言，曹操迈出去的脚僵在了空中，心中被震惊填满，因为他清晰的听到了雪烟的话：连射十发，死！世上竟有如此武器！若是我曹孟德获得了这种武器，是否可以成立一支无人可挡的精锐部队？有道是：兵在精而不在多，精锐部队往往能够以一敌五。甚至敌十，北有公孙瓒的白马一从，超绝的骑射之术，杀得诸侯闻风丧胆，这让曹操羡慕不已。他也非常想要一支这样的精锐，只可惜没人能训练，同样也没有那些装备。但如果这弩被他获得，那么就有很大的可能创建一支远超白马一从的部队啊！这弩，我曹孟德要定了。雪烟啊，这真如你所言，能连射十发，中间不用装剑。曹操语气有着一丝颤抖。如果是真的，那么他绝对是领先所有诸侯的武器。将成为他曹操的杀手锏，到时候白马一从算个屁，你射一下
，我已经撸了一管了。这，就是速度带来的效果。看到曹操转身，雪烟顿时开心了起来。他可不知道这个玩具有什么大用，他只知道玩具能换好东西了。以后少爷的老婆本又多了许多。当然了，主公不信你自己打，看看能射多少，用手按开关就行。雪烟将弩装好牙签，递给了曹操。而对方接过以后，翻来覆去的打量了好一会儿。发现真的和以往的弩有很大区别，这麻雀虽小，可五脏俱全啊！弩臂、弩弦、弩弓这些东西它都有，还有一个木质的小盒子，可用来装牙签。曹操满怀激动之心，对着地上不断按动开关，咻咻咻！望着地上那一排牙签，曹操激动的浑身颤抖。如果不是眼前这妹子是袁毅他婆娘，他都恨不得一把抱住对方了。雪雪烟，这个是不是你家少爷做的？啊，我我不知道。捡来的，哼！我答应过少爷，不会出卖他的，我就绝不会说。好，好，好，你捡来的，我不问。哈哈，曹操欣慰无比，同时心中也有着震惊。这连弩毫无疑问就是那混子做的，没想到对方不仅能预知未来，还能做出这等犀利武器。农耕、内政、军事、测算，现在又多了一个工匠之术。你到底还会多少东西啊？雪烟，这个弩叫什么名字？还有其他人知道吗？曹操郑重严肃地看着雪烟。如果有不相干的人会制作，那么他不介意杀掉对方。这武器绝对不能流露出去，必须严格掌控。哦，他叫夏侯连，不对，就叫连弩。主公，你放心，没人知道的。雪烟心直口快，差点将全名说了出去。不过曹操也不在意，知道叫连弩就好了。反正以后也会改名字的。这个弩能不能给我？你想要什么都可以告诉我，它对我很重要。曹操心中对连弩有着极度的渴望，但他也没有隐瞒其重要性。可可是主公。他对我也很重要啊，很有纪念意义。我，雪烟犹豫了，这可是少爷亲手给他做的，而且花了好几天时间画图纸，还亲自抛光，生怕木毛毛刮到他手，可谓是用心之作。要他换出去，真舍不得。呵呵，你放心，我不要你这个，我只是拿回去让工匠拆解，按照这个仿照大连弩，用完以后原封不动退给你，怎么样？曹操笑了笑，这个小东西他留着也没用，他要的只不过是构造框架而已。他相信，凭借自己手下那几位优秀工匠，加班加点，一定能研究出来的。一样画葫芦就行了，难度低了很多很多。那好吧，但用完主公一定要还给我。还有，不许告诉别人是我给的连弩，否则我我以后就不和主公交易了。雪烟眉毛微皱，轻咬下唇，倔强的看着曹操。好，好，好，你放心，我绝不会透露是你给的，这是我们俩的小秘密。我还巴不得你保密呢，我怎么可能说出去？天真。对了。你告诉我，这个弩你想要换什么？只要我能做到，都行。闻言，雪烟本想还要十斤加两块地的，可当他张嘴准备说话时，忽然想起了今天少爷那一番话。少爷说他想要一把锋利无比的长剑。嗯，一直以来都是少爷送我礼物，我从没送过他呢。这次我也要送他一个想要的，让他也开心开心。主公，我想好了，我要一把非常锋利的长剑。雪烟思考一番后，抬起了头，眼神坚定，就一把长剑，没别的了。曹操疑惑的很。这要求也太简单了吧！果然小姑娘好糊弄，若是换那混子，肯定咬掉一大块肉啊！嗯，反正要很锋利，很锋利就行，没别的要求了。雪烟偏着头想了好几遍夏侯哲的话，发现他就这一个要求。好，好，好，我答应你，你在这等一会儿，我让人送过来，包你满意。曹操欣然点头。锋利的剑，他有两把，一把名为倚天剑，是他随身佩剑，跟了他很多年，有感情了，他舍不得送人。另一把。不逊色于倚天，也是削铁如泥的绝世宝剑，名唤青钢。这把剑在他一名心腹身上带着，所以他需要回去取剑。话一说完，曹操立马小跑着回去。那连弩被他很小心藏在了大衣内。片刻后，他又跑了回来，手里不光拿着一把宝剑，还拎着十两金子。给，雪烟，不要拒绝啊！虽然你要的不多，但我不能让你吃亏。你的弩价值远在这之上，也是主公现在穷，正值经济危机，所以也拿不出多的。如果你不收，我心难安了。他曹操有他的底线，还不至于坑一个小女孩。此刻他的心态就像有人一个月给你三万块工资，如果他不抽你一顿，可能你还拿得有点不安心。主公，你真好，那我就却之不恭了。十两啊，加之前的我有二十两了。少爷，你的老婆本我已经为你存了不少，以后你若是知道了，一定会高兴的吧？雪烟给你挣钱了哟，而且你的剑我也给你弄来了，回去你就可以耍剑了。为了奖励我，今晚你必须给我做好吃的。对了，雪烟，之前那个酒精还有没酒？你可以问问你家少爷，看他要不要找个合作者一块卖。如果他愿意的话，你告诉他有个富商愿意合作，条件他开，然后把他带过来。那酒精若是可以广泛使用。
，将挽救很多人的性命呢。曹操认真的看着女孩，说出了自己的肺腑之言：“他就是这般惜兵爱兵。”好的，回去我问问。那行，我先回去了。这个玩具我会尽早退你的，记住要保密啊。曹操挥了挥手，飞快的离开了。现在当务之急就是拆解，让对自己绝对忠诚的核心工匠去研究。若是制作出来，他还要和荀彧等人商量后续保密问题。这种大杀器绝不能流落出去，而且。这连弩不仅可以单兵作战，还能打造大型的用来守城。有此等神器，他陈留绝对固若金汤。当天晚上，陈留兵器作坊，曹操和五位工匠不眠不休的在研究、画图纸、记录数据，终于在黎明之际被他们打造出来了第一把连弩，并且制作了五十支弩箭。望着手中的连弩，曹操疲惫的脸上绽放出了灿烂的笑容，如同一朵老菊。来人啊！通知各位将军说，不对，议事！议事大厅，曹操坐在椅子上。其余众人也都搬着小板凳在下面听着。主公，今日您看起来怎么如此疲惫？望着曹操两个大大的黑眼圈，荀彧疑惑无比。主公这夫人多了，晚上是不是太过于劳累？长期下来可不行啊，得劝劝她了。哦，昨晚我在干一件大事，所以熬了夜，无碍。曹操高兴的摆了摆手，荀彧却眉头紧皱。我就知道吧，他昨晚干了，还熬夜干的。主公，您霸业未成，可要注意节制啊。虚了身体可不行。闻言，曹操一愣：“什么鬼？怎么就要节制了？我若是节制，你们今天还能看到连弩？这荀彧今日怎么对我如此关心了？看来我这领导做的很到位啊！属下都这般忠心。没事，不用节制。文若，粮草一事如何了？禀主公，您那计策实在太妙了。世家和那些富商共捐八十二万斤粮草，另外诸位将军剿灭贼寇两千余人，收获粮草二十万斤，已经足够大军吃到红薯成熟之际。”荀彧此刻对曹操佩服至极，这主公用人用策都那么强，真乃乱世之中的英雄啊！如此便好，我也放心了。曹操用余光打量了一下那坐在角落里的夏侯哲，此刻的他正在低头把玩青钢剑，完全没有在意曹操在说什么。昨晚雪烟把这剑送给他后，他可是异常喜欢，因为青钢剑卖相很好，用来装逼再合适不过了。没想到老曹还挺地道，拿了我馒头制作之术，居然给了，把宝剑做报酬，挺大气。今日我召集你们过来。是有一件极为重要的事宣布，在这之前，某想先问一个问题，不知诸位用弓弩一次能射几箭？曹操站立起身，双手背在身后，扫视着众人。我能一次射三根，再多我就掌握不了了。我跟曹洪差不多吧，两三根那个样子。哼，论剑法，我夏侯渊可不怕谁。我能一次射五支，五支你就骄傲了。我记得长沙的老将黄忠，剑法才是第一把，貌似能做到七星连珠，还被称之为剑神呢。而且吕布和太史慈的剑法也是一绝，能六箭连射。不过相比他们，我才是最牛逼的。我能一直射。夏侯哲脸上有着骄傲，这心声落在曹操耳中，却让他眉头皱起。吕布他是知道的，可黄忠和太史慈是何许人也？这乱世之中，神箭手的武力都不会太低。要拉动极品弓，就必须要有强大的臂力和耐力。凡是剑术厉害的，无一不是一流以上。黄忠是在长沙吗？只可惜隔得太远了，不好找啊。至于夏侯哲最后一句话，完全被他无视。这混子自己跟自己吹牛，又不是第一次了。呵呵，你们啊，都太弱了。某算了一下，长沙有位武将名唤黄忠，能七星连珠，他才是当时剑法第一啊。曹操摇头笑了笑，却惹得众将惊叹不已。什么？七星连珠？还有这种强者？靠！我以为我能射五箭已经水平很高了呢，没想到人外有人啊。他们对曹操的话没有怀疑，对方测算知道的强大是众人皆知的。听着他们的话，曹操脸上露出了高深莫测的笑意，看向众人，缓缓开口。脸上有着自信，其实我曹操比黄忠更强。不瞒你们说，我曹操能做到十箭连发。此话一出，满堂皆惊，纵然他们对曹操信任，可这一刻也都想起了质疑的声音。不可能，主公，您别糊弄我们。您那武功就这么回事？我又不是不清楚。曹洪摆了摆手，直接否定了他的话。都是堂兄弟，你还跟我吹牛逼？没错，我等承认，主公计策无双，算无遗漏。可要说到射箭，您真不够格呀。就是。您老能射两箭就不错了，还十箭呢？主公您就别拿，我们开涮了。老曹的脑疾是不是越来越厉害了？就他，十箭，我看你是飘了呀！你个无脑吹！听到众人的话，曹操放声大笑了起来。哈哈，我知道等不信，那某就给你们展示一番。说罢，转身在椅子下面拿出了他连夜赶制的连弩。看到这一幕，众人面面相觑。主公这是闹哪样？弩都准备好了？虽然弩和弓不一样，但主公要射。我们也不能让他憋着不射呀、啊，他什么水平，大家又不是不知道。等会儿丢脸了，可不好啊！
：“主公，要不咱别展示了？我们相信还不行吗？”“呃，对对对，我们信。”“您就别玩了，等下蹦到您的手就不好了。”曹操不为所动，轻哼一声，嘴角微微翘起。“你们不用多说，且看我来的实心连珠，让你们开开眼界。”说完就将连弩抬起，对准了木柱子，望着他手里的弩，角落里的夏侯哲一阵惊愕，眼珠子瞪得老大：“这玩意儿怎么那么眼熟？为什么和我夏侯连弩这般像？”他老曹怎么可能有？你探马哪来的？听到夏侯哲的心声，曹操心中一阵得意。夏侯连弩，昨天是，但很快就不是了。咻咻咻！随着他不断拉动大扳机，十箭连发，出现在众武将眼中。一瞬间，众将全部起立，眼中带着震撼，看向曹操。全场寂静无声，仿佛能听到针掉落的声音。十几秒后，惊叫突然爆发：“卧槽！主公，你居然真的做到了！动作还如此之快，连我都没看清你换剑的动作。”天呐，主公你，你竟是隐藏的大佬，十箭连发啊，骗得我们好苦。操，你个快枪手，还真是连弩。你大爷，我要告你侵权，那是我的专利。夏侯哲气愤无比，很想拎着曹操的衣领，大声质问他：“你丫哪来的？”这一刻，潘凤他们心中对曹操升起了无尽的崇拜。准头先不说了，单他那十箭手速都够他们练一辈子了。而且主公射完一点都不虚，也不累。就连荀彧、荀攸都满眼惊骇的看着他，哈哈，现在你们相信了吧？其实我实力并不强，但是，我手中这把神器它很强，只要有了它，你们都能实践连发。听到他的话，一群武将眼中充满了狂热。主公，能不能让我们射一下？曹操没有犹豫，直接装好弩箭递给了夏侯渊，对方拿着也射了一盒，果真很轻松就能十连射，顿时让其他人羡慕不已，也彻底相信了曹操的话。一时间，连弩成了众将心中的神物。只不过，这东西主公怎么会有呢？简直闻所未闻，见所未见啊！主公，这弩您哪来的？这啊，其实是我自己做的。为了他，我不知道读了多少工匠书，熬白了多少头发。这是我的心血啊！看到我眼眶的黑眼圈没？就是因为他，我才熬出来的。曹操望着连弩，像看着自己儿子一样，表情是那么真挚，脸上没有半点羞愧之色。没毛病啊！就是我昨晚做的吗？闻言，众人倒吸一口凉气。主公，您这不仅计策无双，居然还精通工匠之术，这东西绝对会被记入史册的。主公之名也将名传千古，这手段实乃天人转世啊！我等佩服。有此武器，我敢保证，上了战场一定能够所向无敌。净说废话，这是毫无疑问的，好吧？人人都是神箭手，何人能挡？马德，这曹操是真的有毒，连我都严重怀疑你是不是跟王莽一样。是个穿越者了，看着众人面红耳赤的吼着，曹操欣慰的点了点头。只不过混子说的穿越者到底是什么？曹洪举起连弩，看向了曹操。对了，主公，这弩可有名字？曹操心里对他竖起了大拇指。这个问题问的恰到好处啊！只见他猛地一拍桌子，脸上的笑容逐渐变态。有，今日某将他取名为孟德连弩。听见这话，夏侯哲心头一甜，差点一口血喷了出来。噗！哦尼玛，老子从未见过如此厚颜无耻之人。那是我的夏侯连弩啊！夏侯哲捂着心脏，想哭却哭不出来。他不明白，这个曹操怎么那么牛逼？自己昨天才做了一个玩具连弩，这逼今天就搞出了大连弩。这么说来，你比我还厉害。果然，不能小觑古人的智慧，太强了！听到他的心声，曹操愉快的飞起，让你这懒货不服佐我。本主公有的是办法收拾你，就问你气不气？日防夜防，家贼难防，知道不？主公，这孟德连弩乃是重中之重。绝不可泄露。荀彧不愧是顶尖文臣，一眼就看出厉害之处。文若所言极是。我准备召集一批忠心的工匠制作，并派兵严格看守。每一把连弩上面都要有编号，每天晚上连弩都必须归库，这样应当可以确保安全不遗失。而且我还有一想法，我们可否利用连弩组建一支远超白马一从的精锐部队？你们怎么看？此言一出，全场振奋不已。若是组建了这样的部队，岂不是战场上的利剑？白马一从仗着骑射，能纵横北方。那么这能够连射十下的部队，不是可以完爆对方了？最主要，如果谁成为了这精锐部队的统领，绝对可以名传天下。说出去都是骄傲啊！不过相比他们的乐观，荀彧两叔侄就看得更远更深了。主公，不知这弩射程多远？我试了一下，若是弓臂力量强，铁箭能射五十米，木箭可以一百二十米，威力跟一般的弩差不多，但胜在可以连发。听到曹操的话，荀彧点了点头。这时候，荀攸也开口了：“主公，我思考了一下。”连努力还是不可否认的，但我看这射完装箭需要挺久啊，在战场上这时间上的空白很致命的。
。曹操顿时哑然，某确实没考虑过，你们有何办法解决？众人一片沉默，他们没统领过多少骑兵，更别说骑射的士兵了，所以不敢多言。就刚刚他们装那十根箭矢，差不多都用了十几秒，这还是原地不动的情况下，若再马上颠簸，时间会更久，难度也将更大。这个空档时间很危险，确实不好解决啊。不过角落里的夏侯哲却比事班撇了撇嘴，但很不幸的被曹操看到了。曹操猛地一拍脑袋：“我有这混子，我为什么不问问他？也许他又能有办法呢。这货属驴的，你不抽他一鞭子，他绝不会动弹一下。”袁毅，别走神，给你个立功的机会，你来说。曹操瞪了夏侯哲一眼，眼神威严，看得众人心中一凛。这混子倒霉了，我们都没办法，他能说出什么高论？哈哈，主公终于看不惯他，要收拾他喽！主公啊！你应该问这些将军和军师啊，我我哪里能想得出办法？你知道的，我就这点本事，这个机会我怕是要不起。马德，我要说出来，你不得给我升官，我可不想要官，有了官就得跟着去屯田，多辛苦啊！夏侯哲惊慌地站了起来，又求助般地看向了夏侯惇，对方耸了耸肩，表示无能为力。闻言，一众武将露出了果然如此的表情。我们就说吧，问他还不如不问。就这，还把你们难倒了？你们这样的将军，我要打十个。不会玩游击的吗？且战且退啊！骑兵的优点是什么？机动性强，利用机动性射一轮，提起裤子我就跑。跑路的过程中装箭吗？拿着远程当近战玩，你们是不是傻？非要贴脸输出？你见过白马一从和别人硬刚的？若实在是怕，不晓得兵分两队，一队射完，二队轮换，掩护一队换箭。总之和敌人拉开距离就行。敌人跑你们追，敌人追你们跑，敌进我退，敌退我打，放风筝的道理都不懂。哎，连自己的优点都看不到，你比敌人要长，而且长训练的话，装箭速度不就起来了？完了，老曹这点都想不到，看来是做连弩做傻了。哈、啊，曹操心中大为震惊，敌进我退，敌退我打，这这真是骑兵的精髓啊！再加上连弩，妥妥的战场流氓，你敢跟我打仗，我射你一身。道理很简单，但就是没有一人能想到，完美的利用了连弩的距离，骑兵的机动，除非敌人用重弩。或者长弓才能奈何这支部队，否则他将纵横无敌。放风筝这三个字比喻的太恰当了，这原意实在太出人意料了，真是个鬼才。不对，应该是全才，各方面都如此出色。若是让他带兵打仗，绝对是当时兵线。他说的没错，我比敌人要长，这点就够了。言之有理，你确实不是这块料子。不过你得向你兄长多学学啊，年轻人应当勤学好问。你再看看主公我。每天晚上都还在研究工匠之术，这不，孟德连弩就做出来了。众将纷纷点头应和，就是袁毅，你真该学学主公了。整天这么不务正业，你看你兄长多失望。噗嗤，这话跟利剑一样扎进了夏侯哲心中，让他难受的一批。尼玛，你个无耻之人，能不炫耀吗？你再气我，以后我不来议事了。可，你先坐下，这次就饶过你了。以后别开小差。看到对方那难受的表情，曹操开心的点了点头，对他压了压手。转而又看向了其余诸将。其实我已经想到了解决之法。曹操一副置诸在握的表情，让众人心中一凛，瞬间坐直。其实刚刚我们陷入了误区。既然有了连弩，为何我们要跟敌人接近呢？就不能保持距离射他？只要对方没法靠近，那装箭的时间不就出来了？曹操将夏侯哲的心声说了一遍，众人瞬间眼睛泛起了亮光。主公牛逼啊！太英明了，不仅神机妙算，连统兵都这么强。就是，不愧是主公，一眼就看出了两者的优点。并将其结合，我等自愧不如。最主要，连弩配上骑兵的机动，再加游击战术，可以达到意想不到的效果呀！以少胜多，完全不在话下，而且能够用来进行突击。主公这都能想到，真是兵仙转世，我们佩服。听到这些话，曹操欣慰不已，连忙压了压手，低调一点。某会的实在太多，不要过于惊讶。看着这一幕，角落里的夏侯哲嘴角一阵抽动。你像低调的样子，得意二字已经写在了脸上，好吧？要不你再来一句“机操勿六”。话说回来，老曹怎么想起游击战的？这个时代利用的不是很多吧？真的好像什么都难不倒他、啊。这智商仅仅只比我低了一丝丝了，着实恐怖。难怪他能将这个小势力给做大，成为霸主之一。不过好在他没我帅。想到这，夏侯哲心中好受了很多，自顾自的吹了下额头的头发，还摇了摇羽扇。曹操却听得满头黑线，算了，自己盗窃了他那么多想法，就让他得意一下吧。不过。那句“机操勿六”是什么意思？不明觉厉啊！诸位，我算了一下，咱们共有三千战马，我想拨出两千来做精锐部队，你们可有异议？众人尽皆摇头。你的马，你说了算。
其实曹操本只有五百战马的，但张邈死后所留下的兵马都归了他。好，既然如此，事后还请诸位选拔出骑术和剑法最强的那一批人，人数不一定要两千，但能力绝对要强，要忠心。另外，这支部队还差个名字，你们一起帮忙想想。听到他的话，众人瞬间沸腾。如果自己提供的名字能被采纳，岂不是我也会跟着出名？主公，吴当军怎么样？无人可挡的意思？呸，真难听，应该叫火箭军。你俩是不是没文化？霹雳军不好听，动若雷霆。看到那群武将争得面红耳赤，曹操眼角一阵抖动。没文化，真可怕，太难听了。咦，难道这就是老曹的虎豹旗？怎么建立时间提前了？这支看重游走性的，应该是豹旗吧？那号称铁甲重骑的虎旗，何时才能建立？没想到今日居然见证了名震天下的传奇队伍诞生。闻言，曹操眼睛瞬间亮了。虎豹旗，好，就这个了。好了好了，各位别争，这名字主公来起吧。荀彧笑着打断了这群人，因为他发现曹操脸上挂起了自信的笑容。他顿时明白，这是老曹要装逼了。众人闻言停了下来，也都发现了曹操的表情，齐齐拱手。主公如此盛名，还请主公给军队赐名。既然，好好好，既然各位难以决定，那我就开口了。曹操欣慰的拍了拍手，对众人的反应非常满意。看得面前的一众武将，嘴角直抽抽。主公。你不就是等着我们说这句话吗？还装，脸皮真厚，难怪能成为主公。不如就叫虎豹骑吧。这支骑射的叫做豹骑，我以后还打算建立一支虎骑，全部改用重骑兵。平原战争和追击敌人，就豹骑出动；山地和冲锋陷阵，就虎骑出动。你们意下如何？众人闻言面面相觑。虎豹骑，好名字啊，威武霸气，而且豹子符合这支队伍的特色。灵活，主公盛名，才高八斗，出口就是好名字啊。我等不及主公十分之一，只是主公这支精锐部队谁做统领？说到这个问题，曹操也犯了难，这确实是个难题。曹洪武力有余，带兵不足，也许暴旗落在他手里，搞不好就成了一堆铁头娃了，一言不合就莽。曹仁、夏侯渊带兵厉害，但只善守不善攻。越境李典做副将还行，带兵的话难当大任。至于潘凤和夏侯惇，他俩只会带步兵，擅长的也是山林战，不合适。典韦他完全没考虑过。说起这些东西，他是全程懵逼，和那混子一样。只不过混子是装懵逼，典韦是真的懵。不管给谁，都不能发挥暴气的威力。混子肯定很合适，就是他不愿意。否则以他这么狗的性格，肯定可以让暴气完全发挥。至于虎骑，他想到了一个人，非常合适。但那人他还得不到。当初虎牢关他那一把方天画戟，杀得诸侯心惊胆寒。有他带领重骑兵，绝对能带来高昂的士气。他现在在陈留，要不和荀彧商量下。如何才能抓到他？这个想法一出，在曹操脑海中不可遏制的膨胀开来，实属天赐良机啊！望着曹操脸色不断变化，夏侯哲开心的笑了起来，哈哈，终于有难题难倒你了。统领一事我知道啊，你家曹纯不是个隐藏的高手吗？他适合的很，但我就不告诉你。哎，气不气？听到这心声，曹操眼珠子转了起来。如果混子不说，他都快忘记曹纯这个家伙了。当初起兵讨董时，曹纯被他派去扬州征兵，只不过一去就没了消息，也不知道何时回来。其实他自己都不怎么了解曹纯，一直不显山不露水。但袁毅都说他合适了，想来是有真本事吧？你以为你不说，我曹操就不知道你心里的想法吗？哼，小样！曹操从怀里掏出一对脚杯，往桌子上一丢，瞬间打了一挂，然后闭上眼睛，手指头一阵掐动。望着这一幕，众人一阵懵逼，怎么又换家伙了？龟甲铜钱不用了？可，诸位。抱起我心中已经有了人选，你们不用担心了。曹操捋了捋胡子，一副天下尽皆我手的样子。众人闻言面色微变，有人了，会是谁？敢问主公，您心中那人是何人？哼，那人正是曹纯。听到这话，众人瞬间不乐意了。怎么会是他？求主公你换个人吧。曹纯不合适。没错，我就没发现他有什么闪光点，看起来还有些木讷。武功也不怎么地，我请求主公换人。曹纯是我亲弟。他的长短处我都知道，他不行的。相比他们的抗议，夏侯哲陷入了沉思。他总觉得哪个环节出了问题。制脚杯，这老曹真算出来的？不会能听到我心里话吧？读心术，不应该啊！就算他会读心术，那连弩他总不可能读过去吧？我做出连弩也只有家里几个人知道。回头问问雪烟，看看他有没有把连弩给过谁。若雪烟的连弩还在，就只能证明老曹这逼是自己做的了。那么测算之道也是真的。这种测算手段着实妖孽，怪不得他活着的时候，司马老贼不敢造反。照这个情况来看
，曹半仙那名头有些配不上你了，那就曹大半仙吧。”闻言，曹操心中一凛，心中有着一丝庆幸，还好自己准备的周全，否则就暴露了呀。以后得更加小心了，这混子不好骗。不过这司马老贼是谁？居然还有谋反之心！看着众人都反对，曹操心中也有着迟疑。这曹纯到底靠不靠谱啊？不说他们了，曹操自己都不怎么确定。曹纯是曹仁的亲弟弟。在曹仁投靠他时，就跟着来了。那家伙以往经常跟着他身后，和个小跟班一样，话也不多，看起来呆呆的，更没有出彩的地方。不管别人骂他还是怎么的，他都只是嘿嘿的笑，也不动手，跟二愣子一样。为什么袁毅偏偏看中他呢？一群二蛋！人家曹纯才是真的懂得韬光养晦。你们以为他是个弱鸡，实则他是个大佬。我敢肯定，在场论武力，怕是只有典韦能稳压住他。论带兵，在座的恐怕没人能比得过啊。或许以后的张辽可以和他抗衡。人家闲来没事就研究儒学兵法，又不争好喜功，稳的一匹，比你们这群只知道打架斗殴的流氓头子好多了。他才是被众人低估的人，狗的还算可以，我都有点小佩服他了，居然能跟我一样做到毫无存在感。听到这话，曹操眼珠子亮了起来，原来曹纯隐藏的也这么深。果然，狗叫中人不可小觑，个个都是牛逼的大佬。呵呵呵，我知道等不满，但等曹纯回来之时，你们就明白我的眼光有多独到了。曹操高深莫测的笑了笑，牛逼已经吹出来了，含泪也得继续下去。混子还没让我失望过呢，且相信他一波。对这话，众将都是撇了撇嘴。主公向来神机妙算，但这次绝对是失算了。曹纯，我们了解的很，就是，身为弟弟，从小跟我睡一起，我还不了解他。曹纯虽然没有夏侯家那个魂，但也差不多，一拳头就撂倒了，在他们眼里就是个弱鸡。就连荀彧、荀攸也有点不太乐意。在来曹操这里时，他们就特地了解过对方手下所有将领。这曹纯是真没有一点长处，平平无奇小跟班。面对他们的质疑，曹操只是笑而不语，表面稳如老狗，实则心里乱的一笔。就在众人还想说什么时，侍卫跑了进来：“禀主公，曹纯将军从扬州回来了，快让他进来。”半分钟后，一道身高一米八、路人长相的将领走了进来，脸上还带着羞愧之色：“主公，曹纯愧对您的重任了。这次扬州募兵只得了一千位，让您失望了。”听到这话，众将露出了一副毫不意外的表情。抬起头，纷纷看向曹操，仿佛在说：“主公，你看吧，这点小事都办不好，你还指望他干啥？别说虎豹骑了，搞不好火头兵都管不了。”曹操面色一滞，眼前这家伙实在难以让人相信，他是个隐藏高手。这是某不怪你，但现在有一件事，我想让你去做。主公，请讲。曹纯定然全力以赴。好，那件事就是，你要将在座的将军都打败，不管武力还是统兵，怎么样？能不能做到？曹操站了起来。极为严肃地看着他，这可是关系着我神算子的名号啊！你可不能失败。曹纯面色一慌，有着手足无措。啊，这属下打不过呀！我不行的主公。见状，曹操有些迟疑了。不过夏侯哲的心声又给了他底气。哟，装的不错呀，连我都差点信了。有机会得跟他探讨探讨了，也许还能学点什么呢。哼，你若是做到了，我不仅有重赏，还有一支精锐部队给你统领。说罢，曹操将连弩和虎豹骑一事全部说给了他听。什么？精锐骑兵？卧槽！当他讲完这些时，曹纯气势浑然一变，整个人如同利剑出鞘一样，站得笔直，朝着曹操拱了拱手，嘴里更是说出了让众将暴跳如雷的话：“主公，没有一点问题，不是我曹纯针对在座的哪位，除了那大块头，他们都是垃圾。”靠！曹纯，你是在找揍事吗？忘了以前被我吊打，就是皮子痒了，好的不学，偏偏学员一吹牛逼。卧槽！我怎么就吹牛逼了？说真话你们又不信，说假话也觉得我在瞎掰，我冤枉啊！真是躺着也中箭。听到众将的话，曹纯面无表情，双手背在身后，一副看不起他们的架势。就连曹操都愣了愣，这还是以前那平平无奇的跟班，怎么嘴巴那么浅，连我都想抽他了？去吧，到外面切磋一下。说罢，便带着众人往教场而去。教场上，曹洪这个暴脾气完全控制不住，手握大刀，凶神恶煞的看着曹纯，子和。今天让某教你什么叫做低调做人。对方嘿嘿一笑，脸上有着敦厚，但眼珠子滴溜溜的直转。好的，兄长你放心，我不会让你说的太难看。曹洪怒极，捂着大刀就跟曹纯站在了一起，一时间内力喷涌而出，打得教场尘烟四起。不过曹洪越打越心惊，自己刀法的厉害，他是知道的，而且本身也是一流中期的武将，单论武力，比曹仁几个还要厉害一线。可曹纯面对他这十几个回合的攻击，却游刃有余，脸上也有些漫不经心。兄长，十几个回合差不多够体面了吧？嗯，什么意思？曹纯的话让他一阵懵逼。你想干嘛？
。只见曹纯嘿嘿一笑，长枪突然绽放出光芒，一股强大的力量传了出来。还不待曹洪反应过来，便被曹纯一棍子抽飞出去。望着这一幕，众将懵逼了。你说的体面就是这样的，那还不如不体面了。曹洪十几个回合就没了，我们还打个屁？这家伙怎么隐藏的这么深？就连潘凤都面色凝重。虽然他对虎豹期没有太大兴趣，但能和高手交手也是很不错的。于是，在众人的注视下，上场与曹纯交战了上百回合，两人打得你来我往，但最终还是潘凤输了半招。对此，众将才服气。至于典韦和夏侯哲，完全被几人忽略。一个太强，一个太渣。子和，你什么时候达到绝世初级的阶段了？看你这块突破到终极了吧？曹仁眉头紧皱，疑惑地望着他。身为自己的弟弟，他觉得已经很了解他了，可没想到自己压根不曾了解过。哦，突破许久了，你们没问，我也就没说。说了也没什么太大的意义啊！听到这话，夏侯哲竖起了大拇指，低调的大佬就是这样。武艺上众人输给了他，之后曹操和两个军师便在战略上考验众人，一一提出了很多战争问题，结果又是出人意料。一番比试下来，也就只有曹仁、潘凤能够在战略上和曹纯对比。面对三人的提问，曹纯也是对答如流，甚至还能举一反三。看到这一幕，众人才算服气，对他这个暴旗统领没了意见。子和，你怎么隐藏如此之深啊？曹纯苦笑一声。隐藏的再深，还不是被主公发现了？哈哈，主公不一样，他是神人，慧眼如炬的，且算无遗漏。就是，子和，你能被主公忠视，你应当高兴才对啊！这般才能发挥你的能力。主公，您那双眼睛实在太神了，不管什么伪装，在您这都是无所遁形啊！我等彻底服气了。听到众人的话，曹操欣慰的直点头。现在知道我曹某人慧眼如炬了。之前你们干嘛去了？不过发现了一个统帅之才的手下。他还是很开心的。一个好的统帅比武将更为重要。战场上个人武力的作用并非很大，但统帅能力却是决定性的一点。看了几眼曹纯后，他又忍不住看向了夏侯哲。论隐藏，怕是只有他最深吧。若是听不到心声，连我都以为他是个废物。察觉到曹操的目光，众人也都顺着望向了角落里眼皮子直打架的夏侯哲，心中泛起了疑惑。平平无奇的曹纯，竟是隐藏大佬。那么夏侯家这个混子，会不会也是个隐藏的高手？这个想法一出，众人无不心惊，连夏侯惇都是心头一片火热，连忙走到夏侯哲面前。袁毅，打起精神来，我问你个问题：打仗过后，面临着最重要的问题是什么？听到这话，夏侯哲抬起头，懵逼的看着自己兄长，大大概是埋锅造饭吧，不吃饱哪有力气回家？闻言，众人失望的摇了摇头，这最基本的常识都不知道。他是个混子无疑了，什么隐藏的大佬，他压根没隐藏过，满脑子里只有吃，除了埋锅造饭，就是烤红薯和睡觉。哎，算了，以后多看看书吧。兄长不能保护你一辈子啊，你也要快快长大。看到夏侯惇的失落和关心，夏侯哲内心一阵温暖。兄长，你放心，上辈子你瞎了眼，这辈子我不会让你眼睛再瞎的。全场也只有曹操和典韦没有轻看他。老曹是因为了解夏侯哲，而典韦是完全不关心这些事。在他眼里，跟着对方有酒有肉有摇椅，还有一些不记得名字的水果吃，多好。管你是不是混子呢，不就战后清理掩埋尸体？怕引起瘟疫吗？多大点事？瘟疫也就是那些致病菌而已。若是等我搞出青霉素，在这个年代，啥病不能治？夏侯哲忍不住撇了撇嘴。现在的人体内没有抗体，青霉素就是个神药。瘟疫什么，在他面前就是个弟弟。若是没记错，东汉这里没几年就会发生特大规模的瘟疫吧？死伤无数啊！看来青霉素得及早制作了，可别到时候身边的人感染了瘟疫，自己却拿不出办法。记得还有一首诗是这么形容这场瘟疫的。铠甲生几尸，百姓已死亡；白骨露于野，千里无鸡鸣。声名百一一，念之断人肠。他的话让曹操脸上的笑容彻底僵住了，紧接着内心被震惊所充满，整个人都开始剧烈颤抖。什么？袁毅居然能治疗瘟疫？我的天！这种手段是要通神啊！怪不得能一眼看出我的脑筋。没想到他还精通岐黄之术。瘟疫啊，就是名医张仲景都没法治疗吧？听袁毅的语气，瘟疫在他手中很容易治。那岂不是他的医术远超对方？自战乱以来，东汉每隔两三年便会爆发规模不一的瘟疫，所有人都束手无策，只能眼睁睁被折磨致死，百姓更是绝望无比。而这个时候，张角跳了出来，因为治好了一小部分人，所以收获大量民心，紧接着就被神化成了天宫将军，受到无数百姓的尊敬和爱戴。尤其袁毅说的“几年后那场瘟疫百不存一，千里之内没有生灵”，这该何等残酷！若是我曹操能够获得治疗瘟疫的方法。那么还怕没有明星？怕是一跃会成为东汉的救世主吧？不管是出于私心，还是对世人的不忍，治瘟疫的办法怎么也要让他弄出来，那都是活生生的人命啊！
。曹操将此事牢牢记在了心里，他决定找机会让雪烟去吹耳边风，并且要加快学堂的建设了。如果没猜错，以后学堂会教这些东西。当后代都学会了办法，日后的瘟疫和疾病将不再可怕。想到这个点，曹操终于意识到了雪烟所说那生物课程的重要性。在连番比试之下，抱其统领确定了下来，就是曹纯。而散场以后的夏侯哲则又骑着赤兔，带着典韦往家里而去。不过，在路上他们碰见了一个熟人，熟到恨不得吃他肉和他血的人，是你！哈哈，终于让我找到你了呀！还我赤兔！卧槽！吕布，你他妈怎么还记得我？典韦，快揍他丫的！正所谓仇人见面分外眼红，吕布将腰间的剑一拔，瞬间就冲了上去。夏侯哲不明白，为啥陈留那么大个地，自己还能在茫茫人海中遇见这逼，但他丝毫不慌。因为身边有个典韦，正好看看两人谁干得赢。面对吕布这高手，典韦不敢有丝毫大意，铁双戟一掏，眼神凝重的迎了上去。他这对武器，他可是喜欢的紧，一直都是随身携带。那几十斤的重量，没事做的时候，不仅能当哑铃举举锻炼身体，还能防身。他能够感觉到吕布身上的压迫感，比他略强一丝。下一秒，两个两米多的大汉瞬间站成一团，内力狂喷，两人速度极快，路人都看不清二人的招式。只听到当当当的声音，以及一阵阵武器碰撞传来的火花，吓得他们四散逃窜。他们俩都是天生神力那一种，战斗起来刚猛异常。咚！战斗了三十几个回合后，吕布奋力一击，将典韦逼退，然后眼睛微眯的看着他，居然还有人能跟我战成平手。你得庆幸，今天我没有带防天化解，否则你不是我的对手。典韦双手发麻，不敢无视吕布这句话。他的力量已经够强大了，但眼前这人也不弱，完全就是力量型武将。那浑厚的内力打得他都难受至极。不过这种酣畅淋漓的战斗，他非常喜欢。你也不赖，都说你是天下第一，某偏不信这个邪。再来，话音一落，典韦瞬间暴冲上去，那高大的身体犹如铁塔。夏侯哲骑着赤兔，静静地看着两人打斗。论实力，吕布比典韦强，毕竟对方已经半只脚踏入无双猛将的行列了，而典韦只是绝世顶峰。不过吕布的剑法并不出彩，所以无法发挥全部实力，导致一时间没法胜出。你给我让开！我只取后面那小子的性命，又打了二十来个来回。吕布边打嘴里边吼：“这是在陈留，爆发那么大的战斗，肯定会引来曹操的军队。他纵然强大，又能砍死多少？八百，还是一千？到时候力竭了，终归会被擒住，所以不能再拖。”放屁！袁毅对某这么好，你想杀他，得从我身体上踏过。典韦瓮声瓮气的声音，让吕布气得跳脚，攻势更加凶猛。而夏侯哲则略有些感动，自己火锅没酒的，也没白整啊，是个实在人。那你就去死吧！饿了。吕布内力附着在宝剑上，已经使出了全力。当然，典韦也不甘示弱，铁双戟舞的虎虎生风，将吕布的攻势全都抵挡下来。吕布现在是越打越急，这丑八怪居然如此厉害，尤其那股悍不畏死的气势，让他心里都有点惊异。两人打斗很快，转眼就是上百回合过去了。渐渐的，典韦和吕布攻势都开始弱了下来，但天下第一猛将终究还是厉害一丝丝。毕竟久经沙场的吕布，战斗经验和对力道的把控，不是目前典韦能比的。典韦现在还只是个从山里跑出来的野小子，平时打斗多是和野兽斗争，打起来没那么多套路和技巧，纯粹靠着一腔蛮力和勇猛无畏的打法，才能跟吕布干这么久。久战下来，力量流逝的比吕布要快一些，不战第一，起码目前的典韦还不行啊。或许这个称呼是后面他经历无数战斗后才得到的吧。夏侯哲面无表情，看到典韦微微落入下风，他并没有出手，这正是一个让他增加战斗经验的好机会。等他成长起来，不战吕布绝不会是他对手。同时，夏侯哲还感觉到了有几股气机在靠近。半分钟后，夏侯惇、曹纯还有潘凤、曹洪四人骑马火速赶来。典韦，我等住你！人未至，生先到。吕布当然也察觉到了他们几人，心中一片冷冽。一剑横劈而出，典韦准备抵挡，谁知吕布忽然化劈为刺，疲惫的典韦反应不及，被他一剑刺中手臂，顿时一道血剑飙出。不过典韦也凶狠，双眼一瞪，一戟朝着吕布丢了出去。吕布瞳孔紧缩。他没想到这家伙连武器都砸，你丫是不是个混混？要不要再给你来块石头丢？吕布连忙侧身，但还是慢了一拍，手臂被几刃刮到了。同样一道伤口出现在手上，两人谁也没讨好。望着那越来越近的四人，吕布对着典韦冷哼一声：“你是条汉子，今日某留你一命，过些时日再取。至于你这废物，我一定要杀了你，报那一棍之仇。”对他的威胁，夏侯哲没有一丝害怕，因为援兵来了，反倒眼睛一瞪，双手叉腰喷了起来。骂了个八字，你个三姓家奴，本领不大，口气不小。以前我有个朋友，口气也这么大，后来吃了一个月芹菜才好。想杀我，你来啊！干死我！上次我踏马能一棍子撂倒你，这次我一样可以。你真当我是孬种？
我家满门虎将，小爷岂是贪生怕死之徒？来，是个爷们就过来打我，我要皱一皱眉，我就是你爹，像个娘们一样愣着干什么？我真怀疑你胯下是不是没有那几两肉，不敢过来，那还不快滚，否则小爷取你狗命！夏侯哲的话传进了吕布耳中，气得他嘴皮子直打颤，他很想冲上去拼命，但想到自己女儿生死未知，硬生生给忍了下来，在援军赶来前。几个闪身就消失不见，而夏侯惇几人听闻后却是深感欣慰。虽然武功垃圾，但气度不算差啊！够重，吕布休走，快来和小爷大战几百回合！夏侯哲气势恢宏的吼了一句，左手拿着羽扇，右手持剑，从马上一跃而下，朝着吕布的方向追去。直到吕布身影消失，他才停了下来。行了，袁毅莫追，吕布不是你能够抵抗的。听到夏侯惇的话，夏侯哲不乐意了，将青钢剑一收，嘴角立马歪起。哪有？吕布看到我，被我三言两语就吓退了，完全不敢和我交手。你们看到我手中的宝剑没？我才出鞘了一点，他就落荒而逃。若是全部出鞘，他定然被我斩杀于此。众人嘴角一阵抽动，没人搭理他。你有几斤几两的，咱们还不知道。上次的梗刚过，你踏马又来一个，够你吹一辈子了。如果不是典韦和我们在，你不早被吕布剁成肉泥？典韦，没事吧？几人无视了夏侯哲，关心的看向了典韦。他的实力大家是知道的。能将这家伙都击伤，吕布实力是真的强。没事，小意思，还不如大虫扑一爪子呢。典韦咧了咧嘴，毫不在意伤口。那行，最近你们小心点。主公和军师已经在商议怎么解决吕布了。打了个招呼后，几人就遇回去。兄长，不要慌，有我在，吕布这个手下败将不足为惧。众人看都不想看他，拨马就走。这混子他们了解得很，你要是回一句，他绝对缠着你一直吹。面对众人的无视，夏侯哲撇了撇嘴，我说真话。你们又不信，说假话还把我当废物，哎，人难做呀！叹息了一句后，他也带着典韦往家里而去。离开后的吕布回到了他居住的客栈内，想到之前被喷的那些话，就觉得心里憋着块石头。我吕布纵横天下，谁人不说我是真男人？你这黄口小儿，居然敢说我胯下没东西！下次见你，我一定要杀了你，否则我吕字倒过来写。夏侯哲家中，雪烟今天在家休息。当他看到典韦受伤时，立马从躺椅上站了起来。少爷，典大哥，这怎么受伤了？夏侯哲摆了摆手，脸上有着风轻云淡。我们路上遇见了吕布，没错，就那个天下第一的吕布。典韦被他划了一剑，不过你少爷，我大发神威，将吕布这个手下败将吓走了。雪烟闻言，没好气的瞪了他一眼。少爷竟吹牛，我才不信呢！听到这话，吕文一下也坐了起来，不敢置信的看着夏侯哲。什么？你们碰见吕布了？还交了手？看到他那不似作假的表情，吕文的心瞬间就提了起来。爹爹怎么会摆？他武艺那么高强啊！难道眼前这家伙真的那么厉害？怪不得连我都摸不透他一丝一毫的实力，而且能击伤这大块头的，怕也是只有爹爹了吧？这就证明他们没有说假话啊！吕文担忧地问了一句：“吕布没受伤吧？”夏侯哲一屁股坐在摇摇椅上，也不管是谁的茶杯，端起就喝。咕噜咕噜，没有，得亏他跑得快，否则我当用这三尺利剑宰了他。吕文顿时松了口气，不由自主地拍了拍胸脯。夏侯哲转头诧异的看着他，怎么我感觉你很高兴一样？一瞬间，吕文的心又紧了起来，眼神躲闪，不敢直视他。啊，这我我明白了，不用解释的。你们追偶像的女孩就是这样，生怕偶像受一点点伤害。哎，哦对了，雪烟去把酒精拿来给典韦消消毒。鬼知道吕布那卑鄙小人会不会在剑上抹毒。听到他的话，雪烟连忙跑进房间，拿了酒精出来给典韦淋了上去。不过旁边的吕文却气得大眼睛鼓鼓的，恶狠狠的瞪着他。可恶！居然说我爹爹是卑鄙小人，迟早本姑娘要收拾了你。我爹可是英雄，是战神。对了，雪烟，我送你的莲弩呢？想到那孟德莲弩，夏侯哲心里就憋屈。他总觉得这是有蹊跷啊，在这呢。少爷，你要玩吗？雪烟面不改色，从房间内拿出了莲弩，心中则暗松了口气。得亏主公今天派人提早送了来，否则就穿帮了。望着那把迷你莲弩，夏侯哲陷入了怀疑人生当中。既然不是雪烟给了曹操。那就是他自己做的了，他真那么逆天？以后还有诸葛亮什么事？而另一边，曹操等人却又聚在了一起。文若，你们有什么办法可以擒住吕布？某很想收服他。主公，以吕布的高傲性格，此人怕是难以掌控啊。荀彧担忧的看着曹操，他很想说一句：“主公，你这个想法很危险。”没事，某有把握能够掌控吕布，何况我还有众将保护，不会有危险的。曹操很自信，当初虎牢关前，袁毅曾说过。吕布并不是太过无情无义之辈，如果实在感化不了他，那就只能用金钱美色了。反正有袁毅这个全能在，他总有办法的吧？这主公
。若你真想要吕布，可以用园艺和赤兔做诱饵。”曹操眼睛一亮，详细说说。荀彧：“我们可如此，再如此。”吕布定然逃无可逃。好主意，就这么定了。袁让，你们去执行。听到曹操的话，夏侯惇等人立马离去。主公，这连弩一试，恐怕还有待商议啊。我们资金恐怕不太够，无法支撑那么多连弩的研究和箭矢制作。荀彧略有些愁色看着他，这，哎，曹操眉头一皱，面露难色。上千把连弩倒是容易做，但那训练和作战用的箭矢却要花费很多钱啊！终归是没钱惹的祸，该上哪弄钱呢？曹操脑中金光一闪，钱，那混子的酒不就能赚大钱吗？文若，你莫慌，这是某来想办法。嗯，主公有办法，这开支可不小。呵呵，山人自有妙计。之后的几天里，夏侯哲哪也没去。就在家和典韦还有吕文雪烟躺着晒太阳，四人面前摆着不少水果，有葡萄，有西瓜，有香瓜和香蕉，都是系统开始给的，全部都有五百斤的成品。仅仅几天，吕文也成了一条咸鱼。他觉得这里比他家好了太多，不用练武，又有从未吃过的美食，每天都能吃得很撑，也从来不用讲究什么礼仪规矩之类，想怎么样就怎么样，很自由。饿了就吃，渴了就喝，有玩笑直接开，还能跟着雪烟一块学习很多新颖有趣的知识。这也证明了。夏侯哲对他并没有任何藏私，平常教课时也会带着他们一块做有趣的实验。这些天他已经学会了很多东西，虽然没有一样是正经的，不过他就喜欢这些不正经的东西。要是正经，他还不学呢。而且做错了事也没人骂他。最主要，那讨人厌的夏侯哲还给他和雪烟买了很多漂亮衣服，加起来得有一柜子了。听他说，都是他自己设计的，一件件十分漂亮，能将他身材完美勾勒出来，又不损那青春少女的气质。除了每天需要做一点家务，别的什么都不用干。对方也从未把他真当丫鬟看待，反倒有种像家人的感觉。厨房油烟重，他也不让两个女孩子进去，每天都自己做好饭菜，大家一块吃。有时候饭桌上因为一块肉，他和夏侯哲还能脸红脖子粗的吵起来。总之，这些平淡的生活，他就是很喜欢，觉得很暖很温馨。即便每天和夏侯哲斗嘴都没赢过，但他乐此不疲，屡败屡战。这就是朋友吗？相比起他们的快乐时光，这几天吕布就不开心了，每天憋着无尽的怒火。因为之后的几天里。不管他走到哪里，街上都流传着夏侯哲的传说。路人甲，哎，你听说了没？那个天下第一的吕布来，咱们陈留了。炮灰乙，当然，我还听说当初他在战场上被夏侯家那个混子一枪撂倒了呢。路人甲惊叹：“不是吧？那可是天下第一的猛将，怎会被夏侯家那个文不成武不就的家伙打倒？他也太弱了吧？”流氓丙，不对啊，我听说的是前几天他们还在陈留打了一架，很多人都看到了。吕布都打不过夏侯混子的一个跟班呢。土匪丁。嗯，这是我亲眼看到了。吕布还被夏侯家那位指着鼻子骂怒手下败将，他屁都不敢放一个，人家一语就吓退吕布，让他仓皇而逃。路人甲啊，你真看到了？吕布有那么弱？亏他还号称什么天下第一呢？我看脸皮倒是很厚。土匪丁面色一滞，迟疑了一秒，猛然点头：“呃，我当然看到了呀，他就是这么弱。其实我觉得我都能打得过吕布。所谓的三人成虎就是这样。”听到众人的交谈，吕布肺都要气炸了。这是怎么忽然传开了？那天我为什么没见过你们？欺人太甚，竟如此羞辱于我！老子何时被你一言喝退？能不能要点脸？我吕布的一世英名啊！敢问各位，那打败吕布的夏侯家混子，他住在哪里？咦，你这都不知道？外地来的吧？看到夏侯府边上那座大宅子没？就是他新家。得到了消息后，吕布武然起身，朝着夏侯哲那里而去。在他家门口，吕布扫视了一遍又一遍，在确定没有埋伏以后。才爆发气势，手持利剑，一脚踹开了他家大门。混蛋，今日某来取你狗命！这一幕也被假扮路人的侍卫看到了，连忙跑去曹操那里报信。望着那被踹开一边的大门，里面的夏侯哲等人瞬间僵住了。一群人眼睛扑闪扑闪的盯着吕布，眼中有着疑惑：这是要闹哪样？敲门你不会吗？非要踹门，显得你帅还是咋地？而吕布看到他们几人后，也愣在了原地，浑身气势一致。只见他们五人在院子里围成一个圈。中间还摆着一个锅子，下面烧着火，里面有红红的油以及不少肉菜在翻滚，并且弥漫着诱人的香味。而他们每个人都端着碗，翘首以盼的在等着。尤其中间一个美丽又熟悉的女孩，直接将吕布的眼神全部吸引了过去，让他呆住了，身上的杀气也随即消散，空气瞬间凝固。喂，吕布，你要取我狗命？那你自己去取吧，拴在后院呢，正好下个狗肉火锅。夏侯哲这话一出，打破了尴尬的气氛。吕布猛然回神。愤怒地看向他，我是要取你狗命，不是要取你狗命，拿命来！马德，毛病！我知道你要取我狗命啊，我这不让你自己去取吗？
理解能力怎么这么差？你是不是没学过语文？取狗命这事，要不等会儿再说，咱坐下吃饱了再打。吃饭时不谈工作，对这吕布他还是挺有好感的，可以说是乱世英雄了。虽然两人有一丁点仇怨，不过冲他日后的老婆是貂蝉的份上，这个朋友他夏侯哲交定了。这想法一出，他立即打了个哆嗦。呸，不对，我是不是被老曹感染了？吕布刚想出言拒绝，可那锅子里飘出的香味让他肚子咕咕直叫。要不要吃一顿再打？我还没吃晚饭，他那玩意儿好像很好吃的样子。不行，我吕布乃是当世第一，怎可为了一碗饭而折腰？我这次还是杀他的，以洗刷我的耻辱。可要是我动手，他们会不会拿灵气威胁我？我宝贝女儿还坐在那贱人旁边呢，好卑鄙啊！这几个人居然拿女眷做人质，你们可敢放开我女儿？男子汉大丈夫，要打就打，为什么拿女人做挡箭牌？夏侯哲几人相视一眼，有些懵逼。你女儿，你吕灵岂不在这？这就只有一个吕。卧槽，吕文，夏侯哲不敢置信的看着身旁的丫鬟，发出了破音般的惊叫：“你就是吕灵启？”剑瞒不过了，吕文眼神闪躲的点了点头，不敢去看夏侯哲的眼睛。擦，吕灵启不该是大铁桶吗？怎么会这么漂亮？不应该啊！夏侯哲陷入了沉思。按基因来说，她不应该这么漂亮的。难道那个老吕啊？这丫头是你亲生的不？怎么那么不像你？闻言，众人嘴角直抽抽。这个时候问这话。你不觉得很不合适？少爷，你这脑回路怎么跟别人不一样？听到他的话，吕布和吕灵启脸上青筋直跳。你他妈才不是亲生的，长得随娘不行吗？还敢羞辱于我？我杀了你！吕布手持利剑，一个暴冲，朝着夏侯哲冲来。不过剑还没刺出来，就被一个女孩拦了下来。爹爹，不要动手啊！灵启，你做什么？让开！爹来救你，让我宰了他！吕布眼神愤恨，自己就这么一个宝贝女儿，我要不是今天发现了，岂不是遭到你们毒手？哎呀，爹！他们没有伤害我，少爷是我的朋友，雪烟点大哥他们也是。吕灵启急得直跺脚，死死拦着吕布，而夏侯哲几人则化身成了吃瓜群众，静静的看着这一幕。你说什么？他是你朋友？他可是爹的仇人啊！另外，你怎么会在这里？啊，我我我是来给您报仇的呀！面对吕布的问话，吕灵启支支吾吾的，还愧疚的看了一眼夏侯哲，见他一点反应也没有，才松了口气。吕布被他这话气得直发抖。一副恨铁不成钢的样子，你就是这么报仇的，打算吃穷他？闻言，吕灵启不说话了，脑袋低了下来，但几秒钟后又坚定的抬起。爹，反正我不准你伤害他们，我也不想回去了，在这里我过得很开心，无忧无虑，而且他们都对我很好很好。从小我就被您逼着学武，可您不知道，我根本就不喜欢练武，我喜欢琴棋书画呀。活了十几年，我没有一天是为自己而活的，一直活在您那什么虎父无犬女的观念中。我是您女儿啊。不是个练武的工具，能不能考虑一下我的感受？说着说着，吕灵启就哭了出来。从出生以来，他就没有过朋友，被他爹关在家里，天天习武。若不是他母亲知晓他酷爱文学，在暗中教他，那么他现在连大字都不认识。这几天里，他才清晰的感觉到，这就是他想要的生活。听到这话，吕布愣在了原地，脸上表情不断变换。半分钟后，他重重的叹了口气，手中的剑也缓缓放了下来。在他眼里，他一直觉得女儿嘛，就应该听大人的话。我怎么安排你怎么做？可当他离家出走了以后，吕布才发现这个女儿真的对自己很重要，而他的妻子也整日以泪洗面，所以他放下了所有的功夫，只身前往陈留，想要找到她。或许那么多年来是自己太过执念了吧，忽略了灵启的想法，压抑久了，所以他才会想逃。灵启，你真的不愿洗我？女孩满脸眼泪的点了点头。吕布猛然叹了口气：“是爹不好，以后不让你洗我了。不过你跟我回去吧，你在这我不放心，我不回去。”少爷他对我很好，不仅教我很多没学过的东西，还亲自下厨给我做好吃的。爹爹，你都从来没有给我做过。听到这话，吕布诧异的看了一眼夏侯哲，对方则无所谓的耸了耸肩。厨房在吕布眼中一直是个低贱的地方，自己这等猛将绝不会踏入厨房半步。但这可恶的家伙居然为了我女儿下厨，看来也不算很差劲啊。等等，你刚叫他做什么？少爷，为什么这么叫？吕灵启不敢说话了，脖子缩着，颇为害怕。要是被爹知道我在做丫鬟。他不得找下侯哲拼命啊！靠！你问这么多做什么？我大名夏侯哲，小名叫少爷，不行吗？谁还没个乳名了？到底要不要吃火锅？等下都煮烂了，唧唧歪歪一大堆。你惹急了，我揍你一顿，把你吊起来，让你看着我们吃。走啊，爹，这个火锅可好吃了，您尝尝。而且少爷他还有极品美酒，都是宝贝啊。至于仇什么的，吃饱了再报不行吗？你不吃饱，哪来的力气报仇？吕布皱眉思考了两秒钟。想到那诱人的气味，点了点头。
，言之有理。那爹就卖他们一个面子，且吃一顿再打。有灵岂在，根本不可能再动手了。而且看那大块头的样子，他眼里根本没有我，只有饭菜。说完，便在吕灵启的带领下坐了下来。我说老吕，你能不能要点脸，自己去拿碗拿筷子？这是酒，自己搞。夏侯哲往袖子里一掏，随手就丢了一瓶给他。他跟对方也没什么仇，只不过抢了他一头赤兔而已，小问题罢了。吕布也没有客气，自己起身去拿碗筷。看到吕布暂时离开，吕灵启扁着嘴，弱弱的看向夏侯哲：“少爷，你你不怪我吗？”在他眼里，夏侯哲绝对会大发雷霆，甚至碍于面子。吃完这锅饭后，就将他赶出去。可对方的行为却出乎他意料：“来，吃块牛肉。”雪雁，你也是，这只鸡腿给你。哎呀，夏侯哲，你能不能回答我的问题？这样我很焦虑啊。这下吕灵启连少爷。都懒得叫了，反正他也没把自己当丫鬟看过。夏侯哲翻了个白眼：“你进来第一天，我就知道你图谋不轨了。你真当我傻？那拙劣的借口，想骗过我，有什么生气的？我又不怕，只要你一天不叛变，一天就是我丫鬟。况且你这些天工作的也挺好啊，我很满意。”其实他心底还有一句话没说出来，那就是：“你长得太漂亮，我有点馋，带在身边养养眼都是好的。”吕灵启听到后感动不已，一口吃了好几片牛肉。嗯，什么丫鬟？这时候，吕布拿着碗筷回来了，疑惑的看着几人。没什么，吃你的吧，别屁事多。吕布已经开始习惯他的嘴欠了，看在灵启的份上，老子不跟你计较。正当他准备夹菜吃饭时，夏侯哲家里那剩下的半边门又被踹开了，哐当一声掉在地上。一群人走了进来，各自手里拿着武器。吕布，还不束手就擒？看着那哐当掉在地上，还打了几个转才倒下的大门，夏侯哲嘴角一阵抽搐。他妈！我家门招惹你们了，不踢门，别人就不知道你们是敌人或者救兵。望着眼前这一幕，曹操、潘凤、荀彧这群人全部愣在了原地，头上一片问号。你们到底在干嘛？说好的生死之战呢？亏我们这一群人听到吕布被引诱过来后，赶紧率兵前来支援。可你们干的这是人事，拿筷子决斗，看谁吃的多。眼前这人还是三国第一猛将吗？怎么跟邻居串门一样？难不成他跟袁毅因恨生爱，打出爱情的火花来了？死，凭借袁毅这张脸，倒也不无可能啊！袁毅、典韦、吕布，你们在干嘛？不是说好打架的吗？主公，我等在吃饭呢。你们有啥事？夏侯哲抬头懵逼的看着对方，不知道晚饭的点，去别人家很不礼貌啊，还踹我们。吕布也看了曹操一眼，但没有搭理他，转头夹了一片牛肉放进嘴里。那嫩滑的口感，让他情不自禁的眯起了眼睛，发出享受般的呻吟。嗯，好吃。夏侯少爷，你这菜做的真棒。尤其这种特殊的味道，让我吃了仿佛身上燃起了火焰。想到自己的女儿叫他少爷，又听到夏侯哲自己都说了，他小名叫少爷。吕布决定也跟着叫小名吧，叫大名太生分，搞得兵戎相见的，坐在一起吃饭也挺尴尬。毕竟伸手不打笑脸人，人家盛情邀请，就是看得起我吕布，把我当朋友了。多个朋友多条路啊，何况林启跟他们关系也挺好。虽然这小名有点难听，但没办法呀，人家就这名，我能奈何。至于赤兔，嗨，吃饱再说。门口的曹操等人闻言瞬间惊呆了。吕布，吕布叫袁毅坐下，侯少爷，难不成他被袁毅折服了？否则怎么坐在一起吃饭？我的天，这太梦幻了！袁毅果然有手段啊！看到吕布吃的那么享受，曹操肚子饿了起来。这混子家的东西，定然是世间少有的美味，不可错过呀、啊！不如我等。那个，我靠，你别盯着我火锅看啊！本来就不多，来了个吕布已经不够吃了。难道你还想留下大俊一块吃？你自己吃就行了吗？最多允许你带个荀彧，他文官吃不了几口。至于其他人，一个个这么壮实，我踏马供不起啊！牛肉这么贵，俸禄这么低，哎，只希望老曹能识趣点。夏侯哲担心无比，看了看盆里的新鲜牛肉，心疼的在滴血。曹操表情一致，话音急转：“不如原让你们就先带兵回去吧，我跟文若二人找吕布谈谈。”夏侯惇面色大惊：“不可呀，主公！吕布这等虎将，万一抱起杀人，你们怎么抵挡？”无碍，典韦还在呢，而且。你没看到吕布身上没有一点杀气吗？想来他们是和解了，虽然有点不太明白事情的经过，但总归是好的。你们放心吧，要相信我曹操的眼光，我何时让你们失望过？听到曹操的话，夏侯惇等人迟疑了几秒钟，最终还是挥手撤兵，只留下了荀彧。主公确实没让我们失望过，也许这次能挖到吕布也不一定啊。只不过跟吕布吃饭好像有点吓人啊，他会不会失控杀人？荀彧觉得自己腿肚子有点颤。看到众人撤离，曹操脸上的严肃瞬间消失不见，转而挂上了灿烂的笑脸，带着荀彧很自然地走到了夏侯哲边上，自己找了个凳子就坐了下来。
：“文若，你怎么了？抖什么抖？啊，这主公，我这是看到天下第一的猛将，我激动啊！”荀彧讪讪一笑，草草点了点头，没有再管他，然后自己拿起碗和筷子，满脸笑意的招呼着这群人：“吕将军，吃啊！别客气，原意点为，你们也吃，当自己家。”闻言，这一群人的五官都在疯狂颤抖。这家伙是不是太无耻了？到底这是你家还是谁家？靠！就连荀彧都老脸一红，有些不敢看吕布等人的脸。这主公为何突然变成这样了？擦！这老曹是不是搞错了什么？这是我家啊！你要不要这么熟练？面对众人怪异的眼光，曹操脸上没有一丝尴尬。只要我不尴尬，那尴尬的就是你们。况且能和元义还有吕布促膝长谈，这种机会不多啊。最主要还有一锅子红红的菜，实在太勾人食欲了。啊！好，孟德你也吃。吕布略一错愕，这曹操倒也挺热情啊。不用他说，曹操已经伸手夹了一筷子牛肉塞进嘴里了。瞬间他面色大变，眼睛突然瞪大。这世上竟有如此美味！那强烈的味道刺激着我的舌头，开始觉得难受。可吃上一口，竟让我有些欲罢不能。好东西啊！元义，这是你做的吗？曹操大感震惊，难怪连吕布都能安静的坐下吃饭，原来是这般美味。在这个烹饪手段缺乏的东汉，火锅这种重口味东西。带来的诱惑无疑是爆炸的，主公是我做的，你也知道的，我就对这刨除知识有些兴趣，所以在这方面略有些成就。夏侯哲摊了摊手，见瞒不过了，也就直接坦白，反正又不是什么重要的事，知道就知道呗。曹操闻言点了点头，没有再说话，低头开始吃饭。一群人吃的不亦乐乎，开始的荀彧还自视文人身份，不肯放下身段吃饭，可见大家都吃的那么香，满嘴嘶哈嘶哈，还有烈酒相伴，他最终还是抛弃了那所谓的文人风骨。加入了抢食这一列。对了，元义，这酒。曹操面色一惊，当即打断了荀彧的问话：“吃饭吧，你，别事多，不然等下没牛肉给你了。在这火锅里面，可没人管你是主公还是猛将，谁抢到就是谁的。”十几分钟后，一群人吃得面红耳赤，浑身是汗，也都慢慢开始熟悉起来，没有了一开始的剑拔弩张。吕将军，你来陈留可是为了报仇？没错，我本欲杀了夏侯少爷的，但我女儿阴差阳错之下成了他朋友，再加上他的盛情邀请。我就放弃了复仇的想法，不过赤兔我还是会带回去的。吕布给女儿加了一块肉，抬头回了一句：“虽然他不是很喜欢曹操这矮个子，但饭桌之上皆朋友。”原来是这样，曹操点了点头。果然，三国第一猛将没那么好收服的，自己太想当然了。不过能跟他缓和关系也好啊。但吕布这话落在夏侯哲耳朵里，瞬间变得不乐意了。你怕是在想屁吃，还想带走赤兔？你问问他愿不愿意跟你走。赤兔，你过来！夏侯哲对了一句。转头朝着马厩大喊：“赤兔哒哒哒的跑了过来。”赤兔，你家前任主人问你要不要跟他走，你自己来告诉他答案。看到赤兔，吕布眼睛雪亮，想要伸手去摸一下，可被他躲开了。只见赤兔疯狂摇头，又跳到夏侯哲身边，用头轻轻的蹭着他。望着这一幕，吕布呆住了，心中有着悲愤。但看到火锅以及吕林起后，又变成了深深的挫败感。马德，不仅折了宝马，老子还赔了女儿。你给赤兔灌了什么迷魂药，让他变心了？屁呀、啊！你才惯要，知道为什么赤兔会跟着我吗？因为我把他当成家里的一员，而不单单只是坐骑或者工具。只要进了我这个家，那都是我的家人。夏侯哲拍了拍赤兔，对方哒哒哒又跑了回去。听到他的话，众人一片沉默。没想到这家伙嘴巴欠得很，人也混得很，可本性不坏呀、啊。难怪林启会愿意跟他们混在一块，也难怪赤兔不愿跟我回去。某，不如你。一直以来，我都是把赤兔当工具使用。原来马也有自己的感情啊。谢谢你让我明白了这一点。战马跟我出生入死，也确实值得我当手足了。他一直觉得自己骑术达到了瓶颈，操控战马始终有着一丝隔阂，又找不到原因所在。可夏侯哲的一席话却让他茅塞顿开。既然战马可以当兄弟，武器是不是也算我兄弟？吕布闭上眼睛，开始沉思起来。几分钟后，随着眼睛睁开，吕布身上的那层隔膜也悄然捅破。一瞬间，他整个人的气势都变了，不再像之前一般霸气显露于表，而是全部内敛，宛若邻居家的大叔一样。看起来毫无威胁。突破后的吕布，再看夏侯哲，就有种模糊的感觉了，好像他很强，又好像他非常弱，这感觉很飘渺。但他内心还是倾向于后者的，他不敢相信这世上还有能让他都看不透的人。而且那人年纪还这么小，那太荒谬了。老吕啊，你放心，等以后赤兔生了小马驹，我给你送几匹过来，保证血统不会差多少。这句话让吕布好受了许多，点头应了下来。说完之后。夏侯哲脑海中闪过一道灵光，赤兔、宝马、配种，我踏马似乎发现了一条生财之路啊！能不能发达就靠你了，小兔兔。吕将军，不知你这等英雄豪杰
，为何要屈身于董贼之下？曹操面色一正，问出了自己心中的疑惑。吕布没有马上回答，而是转头看向了天空，几分钟后才张嘴说话。其实世人都只知道我吕奉先为金银财宝弑父，却不知真实原因啊。但闻其详，曹操几人面色一肃，就连夏侯哲都变得很正经了起来。八卦，妥妥的八卦。吕布脸上有着些许落寞。你们以为当初丁原对我很好？那都是表面功夫，其实他对我并不是很好，也不重用我，我在那只是个主簿而已。空有一子之名，我一个骁勇的武将，他却给我文官的职位，你们也能明白丁原什么意思吧？闻言，几人点了点头。这等武将的勇猛，丁原是能看到的，但却给对方文职，目的可想而知。而有一天，我一个同乡的老友李素知道我的情况后来找我，让我去董卓那里，并许以金钱宝马，不过被我拒绝了。可出人意料的是，那天丁原喝了点酒，趁我不在，居然跑我家中。对我捉襟欲图不轨，恰巧我处理完了李素那档子事，半路折回，才没让他得手。说到这，吕布脸上有着愤慨，拳头紧握。这种事换谁能够忍受得了？一怒之下，我就将丁原给杀了。事后，张辽、高顺二人知晓此事，便跟我顺着李素这条线，一块投靠了董卓。听他说完后，夏侯哲是露出了一副原来如此的表情。能让高顺、张辽这两位忠义之士追随的，果然不是什么卑鄙小人，否则他后面兵败，也不可能有好友冒着生命危险。为他保护女眷，且从吕林奇的长相来看，他妻子的长相可以想象了，绝对是个妥妥的美人。而且，即便后面貂蝉跟了他以后，严夫人的地位都从来没有动摇过，他俩感情也是极好啊。不过，吕布弑父这是事实，在这个年代，弑父可是大逆不道的事，所以也就成了大家心中的小人，被黑也正常。初平三年（一百九十二年）的时候，更是中了王允的美人计，因为董卓抢他的貂蝉，一己将董卓捅死，更坐实了三姓家奴的称号。听到两人的话，曹操面色微变，实则内心大惊。原来，让我们十八路诸侯都束手无策的董卓，最终是死于吕布之手。那以后，吕布会何去何从？经过一番思考后，曹操脑海中顿时有了想法，脸上的表情瞬间变得愤怒至极，猛地一拍大腿：“哼！没想到那丁原竟是如此色中之鬼，部下的妻子他都惦记，枉为男人。这种人该杀。”闻言，夏侯哲面色古怪的看向了曹操：“这话老曹，你说？”怕不太合适吧？你不是最喜人妻的吗？曹操脸上没有丝毫变化，为君者脸皮当厚，方能纵横天下。听着曹操愤怒的声音，吕布微微侧目，对他有着一丝好感。对了，吕将军为何不向世人解释呢？甘愿落得一身骂名。吕布不屑一笑：“我吕不起在乎他人如何看待，只要某妻女不误解，便足矣。身为这个时代战力天花板，他有着自己的傲气，没人陪他出口解释。爹爹，您在我心中就是个英雄，林启和阿娘不会误解你的。”吕将军果真霸气，实乃人中之龙。但现在董卓欺君罔上，倒行逆施，若是将军还辅佐于他，怕是会被后人所指责呀、啊。曹操对他竖起了大拇指，赞赏之意不加掩饰。夸完后，又变成了担忧。吕布叹了口气：“某也知晓啊，但董卓待我和家人的确很好，我若说叛就叛，岂非真小人？纵然被世人辱骂，那又如何？我只不想违背本心。孟德呀、啊，我们立场和机遇不一样，这也是没办法的事。我吕布不求称霸天下。”只求家人平安健康，只要董卓能给我一天安稳，我便不会叛走。听到这话，众人一片沉默，不知如何作答。我就知道吕布最看重的是家人吧，不管战败与否，他都会拼死带上家眷撤退。看来吕布以后拥兵自立，怕也是被这些诸侯伤心伤透了，所以不打算再靠别人了吧？也是，换了两个领导，都想跟他抢女人，这个谁也不想打工啊。自己创业当老板不行吗？曹操叹了口气，人各有志，每个人心里的标准也不一样。在他吕布走投无路之时，是董卓拉了他一把，并厚待于他，所以心存感激也是无可厚非的。宁愿背负助纣为虐的骂名，也要报恩。这吕布倒是不错呀。不过袁毅说他以后会拥兵自立，不行，他自立了我上奶弄这样的猛将，而且以他的武力，肯定是个大敌。我必须得将他坑过来。曹操面色一肃，眼睛死死地盯着吕布，仿佛发现了什么大事一样，看得吕布心头疑惑。孟德，何故如此看我？曹操眉头越皱越紧。时而摇头，而是叹气：“将军，你有所不知，我曹某人的测算之道可是天下一绝。这是你向我麾下之人打听一下便知。我刚突发奇想，给将军测了一卦，两年之后恐怕董卓会负你啊。”曹操说的很严重，弄得吕布面色一愣：“不可能的，董卓现在需要我的武力，他不可能负我，而且他对我家眷也都很礼貌。”闻言，曹操嘴角微翘，自己的目的快要达到了。将军是否不信？那我俩打个赌如何？尼玛！赌神曹又上线了，你就会仗着这点手段坑蒙拐骗。潘凤就是你忽悠来的，要点逼脸行吗？我算是明白了。
，刘备的天下是哭出来的，你老曹的天下是忽悠来的，而孙权的天下是他老子和兄长打下来的，各有各的本事啊！面对夏侯哲的话，曹操直接无视，不过心里还是将刘备、孙权两个人名记在了心里。孟德，你想如何赌？听到赌，吕布来了一丝兴趣。我曹操就赌，出兵三年，董卓会抢将军心爱之人，两人从此反目成仇。若是某输了，你想要什么都行；可若是某说中了，那将军便来辅佐孟德如何？四吕将军这般人中豪杰，我是真不想你背负骂名。而且，不瞒你说，我打算建立一支横扫天下的精锐重骑兵，那统领的位置我预留给将军。也只有将军这等盖世猛将，才能将重骑威势发挥啊！对此话，吕布没有一丝相信。谁能说得准日后之事？那你不成神了？而且他笃定，董卓绝不会对他吕布有一丝其他意图，因为对方已经失了民心，需要他震慑诸侯。但看曹操说的如此信誓旦旦，也不好扫了他面子。万一曹操要是真说准了，那就证明他是有真本事。那么反了董卓以后，自己没地方可去，来他这里倒也可以。好，我吕布跟你赌了。倘若真如孟德所言，那某一定携家眷来投。可要是你没说中，某就要你的坐骑绝影。如何？哈哈，可以。真有那天，还望将军莫要食言啊！曹操大笑起来，跟吕布碰了个杯，有着说不出的开心。以袁毅的测算，知道这是稳了。天下第一猛将，可归我曹操。虽然是在两年之后，呵呵，孟德放心，我吕布岂是言而无信之人？我可以武道起誓，这倒不必。以后将军来了，我曹孟德必和你把酒言欢，将军当成手足兄弟。今天的曹操非常开心，同时心中也万分感谢夏侯哲这个混子。若不是他的火锅，此刻哪有机会和吕布坐在一起？以后有了吕布，自己文武都全了，必能称霸天下，所向无敌。马德，这老曹这么能算，为什么当初还要去给董卓献七星刀刺杀于他？为什么还要组织十八路诸侯讨董呢？掐指一算，直接狗家里不行吗？这是怎么回事？难道最近才学会测算的？哎，可惜吕布了，又被老曹坑了。这进展被如此改变，以后会不会有不可控的事情发生啊？还能按原命运轨迹走吗？算了，天塌了也有高个子撑着，谁没事会管我这个废物啊？苟着就行。听到这心声，曹操心里一紧，有些慌乱。这混子怎么回事？不仅能预测未来，还能知以前的事。我以后得小心一点了。万一被他看破，我能听到他心声，那可怎么办？虽然这事很荒谬，一般人想不到，可袁毅不是一般人啊。孟德，我有言在先啊。今日我等可为朋友坐在一块，但日后兵戎相见之际，我吕布不会留守的。毕竟立场不同，还望谅解。我明白，不过用不了多久，将军便会跟我曹操一起征战天下了。曹操点了点头，示意大家举杯共饮。来，干了！此情此景，连荀彧都变得振奋不已。吕布不是忘恩负义的小人。那么主公得此猛将，便如虎添翼啊！吕将军以后怕是要输了啊！我家主公乃是天神下凡，算无一策的。不管火烧洛阳，还是诸侯大败，主公都早已算出。荀彧微微带笑，文人风范尽显。不过对他们的话，吕布只是笑了笑。不可能的，你们莫要再诓我了。我吕布只信自己的拳头，从不信什么测算之道。吃完这顿火锅后，吕布跟吕林起交代了几句，便起身回了长安。经过短暂的了解，以及吕林起亲口叙说。他对夏侯哲还是有很大的改观，虽然那张嘴很想让人撕了，但人还不错，而且他身边那么漂亮的小丫鬟都还保持着处子之身，想来夏侯哲这家伙可能身体有疾，否则他如何能忍住不吃对方？既然有疾，那么林启留在这也是安全的。再说了，林启决意留在此处，他也不愿再像以前一样太过强迫，毕竟他就这么一个女儿。临走时，夏侯哲还将最后剩下的四五瓶酒都给了他，这让吕布幼小感动了一波，他非常爱这种烈酒。所以完全没有拒绝，而在夏侯哲心里，日后吕林奇搞不好也是他的人，进了他家里的美女还想跑。虽然现在还没什么感情，但日久生情可是真理啊！自己送未来岳父一点东西，又有何关系？待到吕布离开，曹操也带着对火锅念念不舍的荀彧离开。不过走前对雪烟使了几个眼色，对方立马会意，隐晦的点了点头。吃饱喝足以后，夏侯哲就喜欢躺摇椅睡觉，而雪烟和吕林奇也乖巧的在给他按摩。少爷，前几天你不是给了我两瓶酒吗？我逛街渴了，喝酒的时候被一个路过的富商看见了，然后他就问我要不要合作卖酒，条件由咱们看。我这就寻思着回来问问少爷，看看你有没有合作的想法。富商合作，莫不是哪个世家之人？可以，我反正也想找个世家富商帮我卖酒呢。如果对方人识称地道，能力又行的话，就合作吧。不过至少得四六分，这是底线。我六他四，我们酿酒他来卖，且酿多少都是咱们说了算。另外一瓶酒卖一两黄金，不二价。夏侯哲摇了摇羽扇，脸上看不出任何表情，不过却把雪烟和吕林启惊了一跳。不是吧，少爷，你打算一瓶卖一斤？这
，这有谁买啊？面对二人的质疑，夏侯哲只是淡淡的笑了笑。每个时代都不会缺少有钱人，有句话是这么说的：全世界百分之九十的资金都掌握在少数人手里，他们的钱难拿，但同样也是最好拿的。前提你得投其所好。前世的茅台，它好喝吗？就一般般，它值那么多钱吗？很明确的说，它本身没有多少价值，但它为什么那么贵呢？因为被人们赋予了价值，所以它贵。这些东西。不是三言两语能解释的，以后再慢慢告诉梁女。同样，他也想利用这次机会考验一下这个富商的能力。如果对方连这点魄力和眼见都没有，那就算了，直接换人。夏侯哲不打算走薄量多销的路子，又累人又不赚钱，要走就走高档路线。反正我货和价格就在这儿，你爱买不买。自己的醉仙酿那么好喝，来个饥饿营销，一顿宣传下来，只要那富商实力不是很弱，都能带飞。不用担心，若那富商有魄力有远见，却不知道怎么卖，你再回来告诉我。我来解决，保证能让咱们的酒成为奢侈品。到时候一斤一瓶，怕是没那么多卖的。你将我的话如实转告给那富商就行。闻言，雪烟点了点头，脸上露出犹豫之色，仿佛内心在挣扎一般。十几秒后，还是轻咬下唇，缓缓开了口：“少少爷，这个酒能不能让我负责？你看我都这么大了，还什么都不会做，我也想为家里多付出，想为少爷多做点事。”夏侯哲诧异的看了他一眼，伸手将他抱进怀里，揉了揉雪烟的小脑袋，眼神无比宠溺。好啊，那我就等咱家雪烟多赚钱，以后养我。发财的手段他多了去了，也就是人懒不想搞。既然雪烟想磨练自己，那就由他打闹去吧。自己的女人，我想怎么宠就怎么宠。谢谢少爷，你真好。你放心吧，我一定把你养得白白胖胖，每天做着数钱就行。雪烟欣喜的笑了起来，脑袋在夏侯哲怀里拱了又拱，跟只小猫一样。这一幕把吕林启羡慕坏了，一瓶一斤啊。若是雪烟能卖出去，那就直接出名了。不说别的。就每天数黄金，那都是种享受。他很想和雪烟一起，但自己才来这里没多久，这事是如此重要，又那么赚钱，那狼鬼可能会让我参尝吗？别到时候弄得进退两难，住在这里多尴尬。看着吕林启那欲言又止的表情，夏侯哲抬起头，仿佛看穿了他的小心思一样。怎么，林启你也想跟雪烟卖酒？想去就一起呗。都告诉你们了，在家里你想说什么就说什么，不就一个破酒吗？你俩随意造。等会儿我将酿酒的方法全部教你们。以后就你们俩负责了，不过这方法只能你们知道，切记不可告诉别人。物以稀为贵，咱们要垄断才能赚钱。对这话，雪烟没有任何意见，她已经将对方当成了自己的小姐妹，有个人帮忙更好。而吕林启则感动得差点流泪，没想到对方居然如此信任自己，这么赚钱的手段都没有任何隐瞒。你，你不怕我学会后跑了吗？要知道，我开始还想偷你的马呢。夏侯哲面露微笑，眼神真挚无比的看着吕林启，我信你。其实。他压根不是很在意酿酒这玩意儿，没了酒，他还有很多赚钱的办法，所以无所谓。到了便到了，一个酿酒术能看清一个人，也不算很亏，总比以后待在身边被插一刀来的好。不过他那短短的三个字，却让吕林奇的眼泪再也止不住了，内心被感动给充满。再看夏侯哲，也没那么讨厌了。望着那泪流满面的女孩，夏侯哲嘴角微翘，心中有着得意。让一个女孩产生好感的最佳办法，就是让她感动。而且从这些天的接触来看，吕林奇不是个心思坏的女孩。只不过偶尔有些调皮罢了。这个时代的女孩就是单纯好骗，因为她们接触的男性少，可不比后世那个炮火连天的社会，绿茶心机婊满地跑。在商议好这件事后，她便花了一个晚上，教会了两女如何酿酒和提纯。两女也非常认真的在学习这些东西。由于资质聪慧，一个晚上就完全掌握了。这期间，时不时能听到吕林启惊叹的声音，以及两女巧笑嫣然的娇笑声。她从未见过酿酒，所以觉得很有意思。第二天。吕林启跟着雪烟直接去了曹操府上，什么二八分？你家少爷这次那么好，还给我八。曹操诧异的看着两女，脸上有着喜悦。不过雪烟下一句话让他差点气得吐血。不是的，主公，少爷说了，你是二，他是八。噗，什么嘛？他这兔崽子怎么那么狠？是想叫我曹操给他打工？曹操气急败坏的声音响彻了整个太守府。雪烟脸不红气不喘，就静静的看着曹操发牢骚。主公啊，你要知道。我们出的是技术，一般人谁会啊？而且您只要卖出去就有钱，何乐而不为？少爷说了，一瓶一两黄金，您算算卖一瓶，您那两成能分多少？这等美酒，若是推广起来，肯定很好卖。这日进斗金的生意，主公不愿的话，雪烟也只能回复少爷了。哎，我听说少爷这几天在找别的世家呢。而且本来少爷是说一九分的，我想着主公那么好，便据理力争，给主公争取来了二八。听到他这话，曹操立马急了。我就知道那混子胃口大吧，居然想一酒，得亏我有先见之明，找的是雪烟。
，否则我就亏大了。还是小丫头好说话，这些天没白疼啊。虽然一瓶一斤听起来很离谱很贵，但这混子敢这般说，想必是有办法的。两成就两成，万一惹毛了对方，真的找个世家合作，那自己不得哭死。我的军费还从哪出来？好好好，你回去告诉袁毅，我同意了。他八五二得到回复后。雪烟和吕林启手牵手的离开了太守府。雪烟，少爷不是说六四吗？怎么？哎呀，干嘛给主公挣这么多？你看少爷多辛苦，而且他以后还得娶媳妇儿呢。咱们得多给少爷存点钱。听到这话，吕林启眼角抖了抖。夏侯哲辛苦，确实躺得比较辛苦啊，连翻身都觉得累。在他们离开后不久，曹操忽然接到了来自袁绍的信件。看着手中这封信，他面色极为凝重。来人，召集众将，议事。主公。这么急叫我们有什么事啊？众人疑惑的看着他。今接到袁绍来信，韩馥的部将屈意率兵反叛，现已经割地自立了。韩馥召集了兵马，准备剿灭屈意，而袁绍联合了公孙瓒，准备趁这个机会携手进攻冀州，并让我等北上，三方势力成犄角之势，一同围攻。你们对此怎么看？众人眼神凝重无比。袁绍惦记冀州已经不是一两天了，而且袁绍的渤海郡表面上是归韩馥管辖的，但以袁绍的为人，肯定不乐意有人压他头上。所以他和韩馥必有一战，在这北方一带，冀州乃是个大粮仓。若是谁得到此城，完全就不用担心手下兵马没有粮草了。而反叛韩馥的屈意，众人也都有耳闻。黄金作乱时，对方就已崭露头角。但韩馥此人目光短浅，毫无主见，根本无法驾驭对方。一个连讨董时能问出“我们帮董卓还是打董卓”这话的人，能有什么出息？完全没有自己的判断。在所有人思考之际，身穿盔甲的曹仁拱了拱手：“禀主公，我觉得。”我们不该出兵。此刻咱们的兵马还没完全训练好，再加上粮草并不是很充足，不适合打仗。没错，主公刚接手陈留，打仗无疑会折损咱们实力，不利于我们发展。咱们还无法和韩馥相提并论啊！万一不能一次灭掉韩馥，被他惦记上了，岂不是平白多个仇人？听到众人的话，曹操心中也有着疑虑。他本身是不太想去的，这些武将说的也句句在他心坎上。目前的陈留经不起波涛，而且他正在养精蓄锐，准备明年黑山农民军起义时大施拳脚。从而一波壮大起来。文若攻答，你俩怎么看？要不要去围攻韩馥？闻言，两人相视一眼，拱了拱手。禀主公，我等认为必须去，因为主公表面还是归袁绍管理，我等暂时不能与他闹翻。若袁绍不满，只恐后面对我们使绊子，而且不听上级的命令，容易被世人诟病。不过，我们不必派大量人马，随便派个将军领三五千兵马做做样子就行，围而不攻。倘若袁绍问责起来，主公便可借心入陈留，军心不统为由，搪塞过去。另一方面也不得罪韩馥，毕竟韩馥再不济，他也兵马众多，手下文臣武将皆是不弱。袁绍不一定能灭他，大家也都能看出来，这次支援是属于出力不讨好的事。但不去又不行。闻言，众将都点了点头。这荀彧名不虚传啊，将三方的利害关系全部分析了出来。曹操也对他的观点极为赞同，句句说到他的心坎。好，两位军师所言极是，某决定了就派。曹操话音还没说完，夏侯哲便不屑的撇了撇嘴，扯淡。若我是老曹，我就亲自出征。到时候韩馥落败，走投无路之际，悄悄派个信使去，以给他留后路为由，敲他一笔粮草，那不香吗？到那个地步，为了能活命，他绝对会给粮食。只要粮食一到手，咱们的路费就有了，也不至于白跑。就算袁绍知道了，我们也能找个借口说那信件是假的。韩馥想用粮草求放性命，但只要咱们不撤兵，袁绍绝不会怪罪下来，因为能出兵围堵，已经很大程度代表了咱们的诚意。这乱世之中，充满了阿虞我诈。你不狡诈，吃亏的就是自己。听到这话，曹操将原本想说的给吞了下去，满腹疑惑。韩馥会败，袁毅怎么如此笃定？对方的实力并不弱呀，表面比起袁绍还略强一线。等等，诸位觉得韩馥有没有可能会落败？应该不会吧？冀州城那么牢固，而且韩馥在讨伐完屈意后，士气绝对大涨，更增了难度。嗯，袁绍虽有颜良文丑，但韩馥也有高览张合等人，并不是那么容易被灭。只要他死守不出。袁绍和公孙瓒也奈何不了他。据我所知，袁绍粮草不多，所以才急着想要冀州。综合以上种种，连曹操都觉得袁绍会吃瘪了。为何袁毅会说韩馥必败？对众人说的话，夏侯哲直摇头，一点也不赞同。这一幕也被大家看到了，引起了诸多不满。义军士，你个混子懂什么？还摇头晃脑，是不认同我们的话？袁毅，你这摇头可是对我等言论有所不满。曹洪这个暴脾气，直接开怼。夏侯哲脸上一副很懵逼的表情，看着众人：“啊，没有啊，我在想昨晚的菜好像做的不是很好，还有待改进。”听到这话，一群人里都不想搭理他，次次让他进来议事
也不知主公怎么想的，连夏侯惇都恨铁不成钢的看着他。既然不懂，就不要乱动，好好听着，听着，听你们扯犊子吗？韩馥能破曲毅，你们是在逗我？曲毅带兵有多强，你们知道？别看他就几千兵马，韩馥是他好几倍，但韩馥必败无疑。这可是一位超级将才，却被你们如此低估。要知道，曲毅投靠袁绍后，公孙瓒就是被曲毅大败的。白马一从全军覆没，到时候韩馥这个孬种受了挫败，士气大跌。他就会怀疑人生了，自己连一个小小的区域都收拾不了，怎么抵抗袁绍公孙瓒？于是被对方一怂恿，直接投降，然后被迫害妄想症发作，自杀了。老曹他不是会算吗？他难道不知道区域的作用？如果将对方给收了，那么袁绍日后想拜公孙瓒爵，对南虞上青天，让他们在北方死掐，咱们下面发展，不快活？看来老曹测算也不是什么都能算啊。既然袁绍和韩馥的战斗提前了一年，搞不好赵云也提前跟随了公孙瓒呢。那家伙成长起来可不弱于典韦啊，是名悍将。我倒有点想看看我跟他谁更帅了。夏侯哲叹了口气，他虽然知道这些事，但他不能说。现在的进展已经和历史发生了差错，他怕影响了后续进程，以后不方便自己苟下去。不过听到他的心声，曹操心中大为震撼，能被夏侯哲称之为超级将才，该有多厉害！而且还能大破公孙瓒的白马一从，实力可见一斑了。曹操心中渴望至极，相比猛将，他更喜帅才。而且按袁毅所言，只要收复了曲毅，不让袁绍获得，那么他跟公孙瓒就能死掐很久。这期间，自己就可以偷偷发展，然后惊艳所有人。即便不能得到曲毅，那也要将其毁灭，不能让这样一个威胁留存于世。那太恐怖了！公孙瓒的白马一从有多猛，曹操是知道的。可以说，征战北方攻无不克。对那支部队，他可是眼馋的很。但以后却是被曲毅击败，对方这能力确实很强，难怪被袁毅称为超级将才。他能够击败白马一从，谁知道能不能击败自己的暴骑？万一被他克了呢？曹操心中有了决断，顿时脸上挂起了笑容。各位，我决定率五千士兵亲征韩馥。此话一出，全场震动。这主公是不是傻了？咱们给你分析这么久，你怎么还要去打？莫不是脑袋铁做的？万一损了呢？主公，这是为何？就连荀彧都万分不解的看着曹操，想不出缘由。只见曹操哈哈大笑了一声，意味深长的看着众人。你们都认为曲毅会败，韩馥会死守不出。众人闻言点头。不不不，我曹孟德却认为韩馥会被曲毅大败，并且他不会死守不出，而是选择投降。听到他的话，除了夏侯哲外，没有一人相信。怎么可能？主公韩馥可是有几万兵马啊，曲毅才几个兵，怎么可能败？就是，韩馥虽然无能，也不至于这般废物到投降吧？主公这次您绝对失算了。对众人的质疑，曹操没有回答，他选择相信夏侯哲。若是曲毅真的胜了，就证明他说的又是对的，那么韩馥必败。这个曲毅不管怎么也要拉拢过来。而且曹操对夏侯哲所言的赵云也十分感兴趣。挖墙脚这事他熟，反正开局一张嘴，后面全靠骗。诸位且听我曹操的，绝技不会有失。你们啊，都太小看曲毅了。要记住一句话，莫要小看天下英雄。听他这么说了，众人也就没有再多言，只不过眼中有着一丝失落。韩馥几万拿曲毅几千，怎么也不可能失败。反正他们没有一个相信的。哎，现在主公已经太过自信于他的测算之道了，反而忽视了常识和理智。等曲毅败了以后，主公怕是会多听我们的话了吧？好，既然没有意义，那曹仁、夏侯、敦、夏侯渊以及潘凤、荀彧镇守陈留，我曹操领兵五千，带领其余众将前往冀州围攻韩馥。不过你们放心，我不会开战的，就过去凑凑热闹，顺便找个机会敲韩馥一笔粮草。曹操笑着捋了捋胡子，听着最后几句话。众人才微微放心下来，没打算开战就好，还不算失了理智。这个主公还有救。旁边的潘凤看向曹操，带着一丝感激：“这主公挺不错，知道我无法面对前主公，索性不让我去。”闻言，夏侯哲也松了口气：“这老曹有点厉害啊，又被他说中了。虽然比我反应慢一些，但还是挺妖孽的。我两位兄长都留在了陈留，想来老曹也不会让我再跟着去的。毕竟我那么废物，能够不去打仗，真是舒坦啊。”陈留到冀州三四百公里。他又带的步兵，起码得走十几天，多辛苦啊！看到众人领命准备离开，夏侯哲伸了个懒腰，也决定滚蛋了。不过曹操下一句话却让他僵在了原地。对了，袁毅也随军出征，我曹孟德一定要将你培养起来，万万不能让你兄长二人失望啊！夏侯哲面色大变，主公我不行啊，我真不是这块料，我能不能留在陈留？我却有个毛用啊！一不出谋划策，二不上阵杀敌，你为什么那么执着要培养我？靠！老曹，你怕不是眼瞎吧？放着家里那么多后代不去培养，偏偏玩我！
。听到他的叫声，众将都吃味不已。明明是个废物，偏偏独得主公宠爱，上哪都不忘带他。果然，长得帅，有优待。曹操笑了笑，原意不必多说。我猜你家兄长也想你成才吧？这事就这般定了。回去收拾东西，明早出发。说完，他便离开了议事大厅，留下失魂落魄的夏侯折瘫坐在地上。混子的话，倒是给曹操提了个醒。自己家的长子曹昂也十三四岁了。可以找个机会让子修跟他多接触，如果能习得一些本领，那就赚了。望着地上的混子，众人尽皆摇头。夏侯惇连忙上前拍了拍他的肩膀：“袁毅呀，主公这是看在我的面子上，才如此培养你的。你可千万要努力，不要辜负了大家的期望啊！”擦，我巴不得老曹不给你面子呢，还以为装成废物他就能让我在家闲着，没想到这逼连废物都不放过。事已至此，夏侯哲也无力改变，只能抬起那空洞的双眼，朝兄长点了点头。这一天，他整个人就跟行尸走肉一样，仿佛失去了灵魂。少爷，你怎么了？为什么无精打采的？看到他状态不好，雪雁有些担心了。雪雁啊，少爷我又被人妻曹给派去打仗了。其实我一点也不想去。夏侯哲愤恨地咬了一口香蕉，眼里有着惆怅。行军打仗的累死人了，哪有在家跟两个美女聊天舒服？啊，少爷又要去打仗了，那不是很危险？主公坏死了。雪雁小脸一苦，内心被担忧充满了，在他眼里。战场是非常危险的，而且少爷还这么弱，完全无法自保啊！上次就害得自己担心的要死，可恶！这个破主公，早知道不给你二八分成了，依旧多好。少爷，要不要我陪你去？我武艺还不错。吕灵奇也很担心，一开始他以为夏侯哲是个高手，可经过了解后发现对方就是个弱鸡。他这样的家伙，上了战场当炮灰都嫌扛不住伤害。夏侯哲摆了摆手，拒绝了两女的话。不用，上战场太累，带着女眷打仗算什么事？我可不想你们跟着吃苦，你俩负责貌美如花就行。而且以本少爷的本领，这世上还没人能伤害我。别忘了，吕布都被我一棍子撂。呃，当我没说。本来他拍着胸脯，还想说说自己辉煌战绩的，可当看到吕灵启那杀人的目光后，又讪讪的闭了嘴。那好吧，少爷一定要躲在后面啊，可不能逞能。还有，如果点大哥也去的话，让他多保护你。雪烟如同小娘子一样，贴在夏侯哲怀里，细细交代着事情。别的女孩都是希望自己男人是个盖世英雄。但他就没这个想法，因为夏侯哲是他全部，只要对方安好就行，什么功名都是虚的。典韦此刻也被曹操召回，吕布的威胁已经解决，纵然他有百般不舍，也还是得听曹操的话。不过唐乙却被夏侯哲送给了对方，无事，相信我吧，你俩在家多酿酒就好。还有，我教你们的功课不要落下。雪雁，你多辅导一下灵启，回来我要考你们的。谁不认真学，就别想吃美食。拥有霸王实力的他，在这东汉还真没人杀得了他。除非被大军层层包围，那确实会力竭而死。大军开播前，曹操按惯例对众将和士兵们做了一番战前演讲，随后便整理军队和粮草，开始朝冀州范围行进。当他们快走出陈留时，夏侯哲才骑着赤兔，带着雪烟给他准备的大包小包，姗姗来迟。对这一幕，众将虽有不满，却没人指责，指责了主公又不听，听了又不骂，我浪费那个口水干嘛？眼不见心不烦，把头偏一边多好。只不过可惜了那匹赤兔啊，怎么就选了这样一个主人？明珠暗沉呐、啊，曹操和一众武将骑马行走在前面，身边跟着曹纯和荀攸，而夏侯哲自然跟铁哥们典韦走在了一块。呵呵，袁毅呀、啊，你觉得曲毅比某麾下这些将军如何？昨天夏侯哲说曲毅是超级将才，他还有些不服气，自己麾下那么多猛将，就没人比得上他吗？听到他的问话，其他人都撇了撇嘴，问他有个毛用？培养了几次，你见他有一点长进？诸位将军都乃当世名将，岂是小小曲毅能比的？夏侯哲顺口拍了个马屁，拍的一群人心里舒坦了不少。这混子虽然本领不行，但眼睛还是没瞎、啊。曲毅虽然武力不太厉害，但人家带兵灵活多变，也站出了潘凤能和他抗衡，估计没人能干得过他。若论守城，可能曹仁厉害一点。听着这话，曹操更加坚定了自己的想法。哇，墙角必须得挖。由于带着步兵，曹操等人行军速度并不快，一天只走三十公里，花了十三天才到冀州城东外五十公里处停了下来，开始安营扎寨。而他自己则带着典韦、曹纯以及夏侯哲三人，北上与袁绍会面去了。哈哈，孟德来了呀！今有孟德和伯归相助，冀州可取。看到曹操几人走进军帐，袁绍和公孙瓒都笑脸相迎了起来。在他们身后还站着两个高大的男人，一位有着绝世初级的境界，从那目空一切的眼神来看，基本可以确定是颜良了。袁绍那也就只有他，拽得跟个二五八万一样。不过他境界不稳，想来刚突破没多久。另一个则是公孙瓒的大将颜刚。本出客气了，凭咱们的交情，有事必然鼎力相助。曹操拱了拱手，虽然他已经知道了袁绍的为人，但眼下还不是撕破脸皮的时候，表面功夫得做好。
，孟德能远道而来相助。我原本出事后必有后报，韩父的粮草，我们三人可各自分走。听到袁绍这话，曹操没什么反应。你会分粮草？我信你个鬼！不过公孙瓒就欣喜不已了。如果不是冲着粮草，他才不来呢。本初面对冀州，你有何办法？若是强攻，绝对不易啊！攻城可不是他白马一从的强项，一般强攻一个城需要几倍的兵力才行。博归莫急，我有办法的。今天韩馥率兵三万亲征曲毅，如果没猜错，现在两人已经打起来了。曲毅虽然只有五千兵马，但多少也能损耗一些韩馥的人手。等他俩两败俱伤，那么你就用白马一从追杀韩馥，大军则自北南下进攻安平，从而吸引他的注意力。然后我趁势率兵西进，孟德则北上，与我夹击冀州。你的白马一从可是攻无不克的，定能大败韩馥，重创于他。若是能将他斩杀，那伯归，你拿一半粮草，我与孟德分余下的一半，如何？袁绍的脸上写满了自信。昨晚他跟手下两个谋臣许攸和冯骥商量了许久，才得出这个计划。不过有一半他没有说出来。由于惦记冀州多年，他早就了解透了韩馥的部将。现在潘凤已经消失不见，再也没人能够抗衡曲毅。再说了，曲毅可不是那么好打的。若是韩馥派的是高览或者张合，也许三万兵马能将曲毅打败。可他偏偏亲征，那么结果就不好说了。无论韩馥成败与否，他袁绍都是这个渔翁。韩馥赢了。那么公孙瓒就是他的枪，只要对方拖住韩馥，那么两方就能互相削弱实力了。至于他说的攻打冀州，全是放屁，哪有这么好打？等你公孙瓒跟韩馥刚一波了，我去做做样子撤回来，再告诉你攻不进去，你还能咬我？纵然有不满，也只能憋着，除非你不想要粮草了。若是韩馥被曲毅败了，那么曲毅的兵力也肯定所剩无几。这个时候自己再去劝降对方，还怕他不从？不管谁输谁赢，都对他有利。对袁绍的计策，曹操只是笑着点头应答。反正他是打算划水，学夏侯哲一样，能苟就苟。不得不说，乱世之中，苟着确实能保全实力啊！真乃智者所为。不过公孙瓒就当真了，他没有怀疑袁绍。此刻两人关系还是挺好，暂时也没有摩擦。而且他对冀州这个大粮仓心动不已，一半的粮草啊！一个天文数字让他几乎失去了判断。另外，他对自己的白马一从有着绝对的自信。本初此计可行，某同意了。但那一半粮草可得归我呀，冀州的地盘我也要一半。哈哈，伯归你放心，我原本出说话何时不兑现？听到三人交谈，一众武将都是眼观鼻，鼻关心，默不作声。夏侯哲则是撇了撇嘴，同情的看着公孙瓒，这白马将军是飘了呀，被袁绍夸了几句就当枪使，还想拿一半粮草和地盘，搞笑呢。打到最后和韩馥打了个两败俱伤，结果一斤粮草都没的，真惨。哎，这就是没有好谋臣的下场啊。中了人家驱虎吞狼之计，还有未知。虽然公孙瓒计策不行，但不可否认的是，他统兵作战的能力很强。只可惜他战败时碰到的是更强的曲毅。听到夏侯哲的心声，曹操多了个心眼，对袁绍的阴险再次刷新认知。他也没有出言提醒公孙瓒。等公孙瓒自己醒悟以后，怕是会找袁绍死掐吧？这是他乐于看到的。南有袁术、孙坚、刘表打生打死，北有公孙瓒大战袁绍，站在中间的自己便可以安心发展。三人各怀鬼胎，计划也就这么定了下来。离开袁绍军帐后的曹操几人，没有立马回到自己的军队那边，而是跑到了冀州东边几十里处的地方。几人骑马站在一座小山坡上，望着眼前的大战，怔怔出神。一方是韩馥，而另一方则是曲毅。面对韩馥军队的围堵，曲毅可谓是十分灵活。从高处望下，他的部队呈现的都是封建阵。不管韩馥怎么进攻，在他的调度下，队伍始终不乱，在封建阵和贺义阵之间不断变换，始终能将所有的兵力都完全发挥。相比之下，韩馥那边就显得杂乱无章起来。三万兵力和对方所交手的，最多能有三千，等于三千人面对了五千人的攻击，死了一批，后面的又不上位，结果还不是被戳死在战场。随着曲毅率兵的冲杀，韩馥围攻之势被他撕得粉碎。一时间，韩馥居然奈何不得曲毅，无奈之下只能鸣金收兵。看到战斗停歇，曲毅也率兵回到了自己的阵营。双方各自留下了几百士卒，用于清理尸首，以免造成瘟疫。这一点也是诸侯们所默认的。在清理死尸时，双方不得动手，可以说是潜规则了。看着这一幕，曹操点了点头。曲毅的统兵确实不错，临危不乱，很灵活镇定。子和、袁毅，你们觉得这曲毅如何？曹成拱了拱手，很强。论带兵，可能四六开，他六我四，打架我吊打他。曹纯就这么个性格，不如别人他敢承认。至于夏侯哲，一句话也没说，眼睛盯着天上那群大雁，面露思索之色，让人不知道他在思考什么。不过了解他的曹操知道，这货绝逼在想怎么搞下来吃一顿。走。我们四人去会会那曲毅，看看能不能让其归心。曹操带着典韦、曹纯以及夏侯哲四个人骑着马从山坡上奔了下来。
。不过还没到曲义军帐前，他们发现了一道熟悉的人影。曹操眉头紧皱，袁绍、颜良，他们来做什么？还能做什么？劝降呗。他袁绍不就喜欢干这事？现在劝降曲义，回头又劝降韩馥。夏侯哲面不改色，仿佛一切跟他无关一样。曹纯、典韦两人也是低头看着脚背，这不是他们该思考的问题。曹操不明白，这俩货除了当个护卫，还有什么意义？一个是真糊涂。一个是揣着明白装糊涂，看到袁绍进去，曹操也不好再进，只能在外面苦苦等待，心中只期盼着曲义不要从了袁绍。十几分钟后，军帐内一道愤怒的声音打破了这种等待：“滚！我曲义誓死不降，只有战死的曲义，没有跪着的，还想威胁于我？马德，曲义，老子劝你不要不识好歹，否则必让你尝尝我颜良枪法的厉害。”颜良的傲脾气当然不能容忍曲义的骂声，如果不是袁绍拉着他，他已经提枪干他了。当然。曲义也不是个怕事的人，否则便不会叛出韩馥了。来人，给我把这两人剁了！话音一落，一众精锐瞬间围了上来。望着这一幕，袁绍面色微变，连忙阻止二人：“颜良，你住口！曲义，你也息怒。袁某这次来，不过是想给你提供一个容身之所，好让你发挥才能，并没有恶意。不过曲义却不愿听他再说，直接命人将他俩赶了出去。看到那被一堆士兵送出来的袁绍和颜良，曹操很想笑。这曲义也是够刚的，连袁绍都这般对待。”两人离开军营后，颜良彻底爆发了：“主公，为何不让我刺死曲义？你好心招募他，他却这般无礼。”袁绍拍了拍他肩膀，脸上没有表情：“没事，他曲义有这个自傲的本事。等他落难了，咱们再来帮他吧。”颜良顿时拱手以示佩服：“主公礼贤下士，心胸宽阔呀。”听到这话，袁绍笑了笑，实则内心阴郁到了极致：“马德，狗东西，老子好言相劝，你跟我摆谱，你别落在我手里。”否则利用完了，老子让你不得好死！我袁绍何时受过如此羞辱？就是董卓他都不敢。你曲义算个屁！袁绍离开后，曹操几人也走了出来。劳烦通知一下曲义将军，某乃曹操，有事找他相商。望着这气度不凡的四人，士兵没有任何犹豫。请稍等，容某进去通报。将军，门外有个叫曹操的，带着两个壮汉，还有一位谋臣求见。曲义脸上颇为不耐，本来想拒绝的，但脑袋中思绪一转，便又改了说法，让他们进来吧。另外通知下去，加强警戒，别让韩馥偷袭。是，将军。得到批准后，曹操等人来到了曲义面前。哈哈，刚看到曲将军用兵，简直如神啊！我曹孟德佩服的紧，所以冒昧来打扰一番。曲义眉头微皱，看着几人，无视了曹操的话，目光直接定格在夏侯哲身上。他这一身打扮，实在太过帅气，羽扇纶巾，一袭长袍，五官清秀，脸上还带着淡淡的笑意，仿佛看穿了一切。其腰间还佩戴着宝剑，一看就是儒将。肯定精通击剑之术，一时间曲义的怒气消散了不少，脸色也好了很多。毕竟这年头的人，第一印象就是看颜值，曲义也不例外，只不过没有袁绍那么明显。袁绍看颜值已经快病态了，你是个顶级文官，但长得不帅。抱歉，我不用，我袁绍就这么任性。不单单袁绍，就是刘备、曹操、孙权都有这个习惯。庞统牛逼不？毫不客气地说，牛逼。但因为长得丑，面临着严重的就业危机。如果不是刘备那里有点关系。估计这辈子就游手好闲了，那他凤雏也只能是个雏，永远没人奶他。几位也是如同袁绍般，认为我会被韩馥击败，所以准备以势压人，逼迫我曲义投降。闻言，曹操摇了摇头，说出了让曲义意外的话：“不不不，以将军之才，绝不会被韩馥击败的。我敢肯定，他打不过你。不过实不相瞒，我这次来确实是存着招募之心，诚邀将军来助我曹孟德争霸天下。”曹操面色诚挚，直视曲义的眼睛，曲义没有丝毫动容。反倒眉头再一次皱了起来，语气也变得恶劣不少。你们走吧，别逼我请你们出去。我曲义就是战死也不会投靠任何人。你这跟袁绍有什么区别？还不是成人之危。即便我要投靠诸侯，袁绍不比你势力大，你也不过是拥有一城之地的小虾米罢了，哪里值得我曲义追随？你应该懂，良禽择木而栖吧。听到这话，曹操没有争辩，但夏侯哲和曹纯、典韦却面色不快了。还有我去，好你个曲义，脾气真如传闻一样，又臭又硬。和茅坑里的石头有何区别？难怪以后你投靠袁绍后会被他干死。就冲你这脾气，我也想嫩死你！这家伙不给他抽几顿狠的，简直要拽上天了。夏侯哲的这几句牢骚被曹操听进了心里，忽然脑中一道灵光闪过，立马想到了对策，瞬间脸色变得凝重而严肃。曲将军莫急，曹某知道自己无法比肩袁绍，但我这次来招募你只是其中一个原因，还有另一事，我可要交代于你。这关系着将军的生命啊！看到曹操如此慎重，曲义也没有再赶他们，因为他能感受到这几人没有恶意。但说无妨，其实某精通测算之道。我看将军乃当世英雄豪杰。
，故而为你算了一卦。屈将军万万不可投于袁绍麾下，否则有杀身大祸。屈毅面色微变，此言何解？他承认自己确实有投靠袁绍的想法，但不是现在。他还想用这几千兵马拼一波，让世人看到他屈毅的才能，如此投靠诸侯后，才能获得更重的地位。哼，刚才将军让袁绍这般丢面子，你以为他真的会不记恨于你？他袁绍四世三公，哪里受过这委屈？而且将军还有着叛主的先例。若你投于袁绍，他必心生疑虑，不会重用你，甚至找理由将你杀掉。对曹操这话，屈意不屑的撇了撇嘴。那么我不投他便是。北平公孙瓒实力也不比他弱。曹操捋了捋胡子，摇头微微笑道：“公孙瓒这人最讨厌反叛之人的，恐怕将军还未开口，他就提枪和你大战。某知道你不会相信我的言论，今日我就将后续发生的事透露于将军，那你就知晓我说的是真是假了。”曹操说完，不理会屈意是什么表情，转而闭上眼睛，开始掐手指头。望着这一幕，夏侯哲嘴角一阵抽搐。马德，忽悠曹又来了，你是想搞个传销组织，还是怎么的？我怎么感觉你这个曹操很不正经？传说中的老曹不是个枭雄吗？怎么到这里成了神棍？听到这话，曹操很想给他一脚，也不知道是谁神棍，什么破事都说得准。我这只不过道歉来的，并加以利用罢了。你不肯出力，那只能我这个老板自己动手了。十几秒后，曹操睁开了眼睛，深叹了口气，哎。接下来，韩馥与将军的争斗中，必败无疑，然后会遇到公孙瓒以及袁绍的夹击，并与公孙瓒打得两败俱伤。在之后，韩馥会投降于袁绍，并被袁绍逼得自杀而死。同样的，将军若是投靠于他，下场也是一样。对我说的，将军现在可保持怀疑，等事情都全部应验后，你就知道我所言非虚了。要知道，为了给你测算，我损耗了不少寿元。哎，说完，不等屈意说话，曹操挥了挥手，带着三人便转身离去。只留下了一个高深莫测的背影，看着他离开，屈意没有完全相信，韩馥怎么可能投降？即便袁绍协同公孙瓒强攻，也不可能打败他吧？冀州可是固若金汤的，离开后的曹操可谓是意气风发，自己和袁绍的待遇是天差地别啊！如果这次我曹某人说准了，那又多了一个好的将才；如果没说准，当我没来过。回到军营后，荀攸几人立马迎了上来。主公，袁绍那里怎么说？呵，他袁绍贼得很，跟我们预料的没错。就是想把我们当枪使，那公孙瓒是上当了。曹操捋了捋胡子，若不是自己有了红薯，后续不愁粮草，又得到袁毅的计策，坑了世家几个月的粮，那他可能也会如同公孙瓒一样被袁绍蛊惑吧？毕竟那不是小数目啊。主公，那我等现在就以不变应万变。没错，埋锅造饭吧。听到这话，夏侯哲和典韦的眼睛顿时亮了起来。打仗中能让两人提起兴趣的，也就这个事了。之后的两天里。曹操这群人除了埋锅造饭，也没别的事做，静静等待屈意和韩馥的两败俱伤，直到斥候来报，才打破这种无聊的生活。报，禀报主公，韩馥三万大军遭到屈意抵抗，现已被击溃，三万仅剩五千，屈意的五千仅存八百不到。韩馥在回援的过程中，遭遇公孙瓒白马一从狙击，幸得大将高览前来支援，得以保存性命，但五千兵马几乎全灭，白马一从无一人死亡。听到斥候的消息，荀攸乐尽几人吸了口凉气。屈意真的做到了，五千破了三万，难怪主公之前如此看好他。主公，您这这双慧眼实在太厉害了，还未见人就知道屈意会胜。就是，五千对三万，纵然是我们这些人，怕也是难以抵抗啊。你们只看到屈意厉害，难道没发现白马一从的神勇？三千破五千，居然一兵不损，以后我们的暴旗会不会比他们更加厉害？想到这，众人心中一片憧憬。白马一从一下只能射一箭，但我们虎豹旗的连弩却是可以一下十箭。没有可比性啊！漫天箭雨，砸都砸死你们了！曹操欣喜的点了点头，抱旗自当横扫八荒。我那孟德连弩可不是摆设，等回去就投入生产训练。现在我们还是按兵不动，坐等公孙瓒和韩馥死掐。他被公孙瓒这么一搞，定然对他恨之入骨。但以韩馥的能力，绝对打不过骁勇善战的公孙瓒。到那个时候，袁绍挥兵西进，我等也可以北上为韩馥，顺便敲他一笔粮草。听曹操这么一说，众人都点了点头。这无疑是保全实力最好的办法。公孙瓒愿意当这个枪，那就让他当。虽然曹操他们也想要冀州，但目前实力不允许，只能在这夹缝中发点战争财。第二天和曹操说的没有半点差错。公孙瓒进攻安平，与韩馥手下的张合大战起来。同一时间，袁绍也挺兵而来，在距离冀州几公里处停了下，既不进攻也不撤退。而曹操知道袁绍压根不会进攻，于是夏侯哲点为曹纯几人骑马北上去观看公孙瓒与韩馥的大战。他要多观看白马一从的作战手段，这样方便他制定改良暴骑的进攻方式。站在山坡上，放眼望去
。只见严刚带着一万步兵与张合交战，厮杀在一块。公孙瓒则亲率白马一从，犹如战场精灵一样四处游走。白马一从是美食人，一支小队，都装备着长枪长弓，每一轮射击都能带走不少士兵的性命。可偏偏张合的手下却追不上这支部队，还未靠近就被射于马下。强悍啊！这种流氓打法，难怪能够不损兵了。曹操叹了口气，心中无比感叹。就在这时，夏侯哲发现了白马一从中。有着一位二十岁边上的绝世初级高手，身后带着九个小兵。那人和别的小兵一样，都是白马白袍，长枪系在马背上，手里拿着弓，不断在射，弯弓射箭，一切都如行云流水般，让人看了赏心悦目。他的每一箭都能带走一条人命，没有放空过一发。而且他手速极快，别人都是一箭一箭的射，他是三箭一起。这还不是最亮眼的，对方那颜值简直都快能比得上他了，大致和吕布不相上下。就是对方胯下的马，也不弱于赤兔多少，是匹极品宝马。这货应该是常山赵子龙了吧？果然，在公孙瓒手里不受重视，就一小统领了，还不如那严刚。这个年纪能达到绝世初级，资质强悍，难怪出场就能和文丑这等名将干成平手。一身是胆、忠义无双的常胜将军，果真牛逼！以他的资质，用不了几年就成长起来了，到时候便是威震天下的超级猛将，仅次于吕布的存在。排名第二，不对，应该是第三，因为我是第一，吕布第二。只可惜以后会被草鞋留给挖走。听到夏侯哲的心声，曹操眼睛亮了起来，顺着他的目光望了过去，瞬间发现了赵云的存在。未来的天下第二，常胜将军，我若把他挖过来，以后岂不是第一、第二我都有了？这冲他这颜值，把他和混子放一起，也看着舒坦啊！而且袁毅曾说过，刘备会是我的大敌，那我岂能让他再弄走这等英雄豪杰？可到底该怎么挖呢？他只是一个小统领，应该比屈一好挖吧？管他呢，先认识了再说。至于夏侯哲说他是天下第一。则被曹操自动无视。从他在虎牢关一棍子抽翻吕布以后，他就彻底魔怔了，一直认为自己是无敌。真是谎话说的多了，连自己都骗了过去。子和、典韦、袁毅，你们看那小将，觉得如何？曹操给身后两位武将指了指赵云的所在，两人瞬间被吸引。马德，老曹这眼神真好使，这都被你发现了，装了2 4 K 钛合金狗眼，主公慧眼如炬，那么多人里面都能发现这等俊才，那青年很不错。这个年纪有这等境界，属实妖孽。虽然目前不如我，但日后超越我是没有问题的。曹纯没有任何隐瞒，脸上虽然没有变化，但眼中的赞赏却不加掩饰。他这个性格，曹操也非常喜欢，不像其他人，明明不如别人，还死犟不承认。平时也低调的不像话，若不是袁毅的心声告诉了他，他都不知道曹纯那么厉害。至于典韦和曹纯的关注点就完全不一样了。主公，那小子很帅，快有袁毅帅了，反正比我俩要帅很多。典韦摸了摸大光头，看着曹操咧嘴一笑，表情憨厚。这句话下来，夏侯哲和曹纯都是一个趔趄，老曹也差点被气得脑溢血。你他妈知道就行了，说出来做什么？还把我跟你画在一起？明明我就比你帅。我发现我有些讨厌老实人了。夏侯哲也是对典韦竖起了大拇指。这典韦时尚，有眼力劲傲。老曹虽然聪明，但他确实没我和赵云帅。噗！曹操心头一甜，险些喷血，脸色变得漆黑。我虽然不帅，可也不丑啊。你们至于这般埋汰我，这俩货，我不要了。这一战打了几个时辰，从上午一直厮杀到下午，双方都打出了火气。张合的两万兵马死伤过半，公孙瓒在白马一从的掩护下要好上不少，但也死了几千士兵。白马一从更是中途回营补了几次箭矢，直到人疲马累，双方才鸣金收兵。此刻安平的战场上厮杀声已经停止，满地的尸首将气氛渲染得无比沉重。一战下来，多少家庭会因此倒掉顶梁柱？多少父母会失去儿子，又有多少女人会失去丈夫？这就是战争的残酷。曹操没法阻止，夏侯哲同样也无能为力。他们能做的，只是尽量保全自己身边之人，保全自己手下的士兵。战争停止后，曹操带着三人前往了公孙瓒的营地。不归，怎么样了？嗯，孟德，你来了。这时候，你不该是跟原本出一块进攻冀州吗？为何来我这边？公孙瓒看着面前这人，心中疑惑无比，眉头更是皱了起来。老子在这打生打死。你们看戏，不过曹操来之前已经想好了措辞，他决定给公孙瓒和袁绍之间加点料。袁绍和我已经在冀州外扎寨了，但他说还不是进攻的好时机，需要博归攻势再猛一点。安平作为冀州的咽喉，韩馥绝不会让他有事。相比袁绍，他更忌惮你那只白马将军，所以必会再调军队过来。到时候冀州空虚，就是袁绍和我进攻的时候。只待拿下冀州，他原本出说就会分我们物资粮草以及地盘。我个人是想现在进攻，可你知道的，我归袁绍管。也无法做主啊！曹操语气中有着一抹无奈，三言两语就将自己撇清了关系。
，意思就是这都是袁绍的主意，我是想帮你，但胳膊拧不过大腿，所以你快用力干韩馥，把他干出响，我们就能进攻了。闻言，公孙瓒点了点头。这个时期的他比袁绍实力还要略强一线，能听到两人的夸赞，他心态已经飘了起来。而且为了冀州的粮草以及冀州的地盘，他不愿放弃这次行动。他也有着自己的想法，只要冀州城破，他便会跟袁绍争抢冀州。你袁绍还能挡住我白马一从？而且他麾下田凯。已经屯兵三万，只待自己一声令下，便能火速前来支援。到时候冀州的粮草怎么分，还不是我公孙瓒说了算？孟德此次过来是有何事？哦，某就是仰慕博归你的白马一从，特来瞻仰一二。曹操拱了拱手，脸上满是崇敬之色，看得公孙瓒心里得意至极。哈哈，好，那某就带孟德去看看。公孙瓒大笑一声，便带着曹操几人往白马驿从休息处而去。作为他的精锐部队，他们都是区别对待的，吃的最好。睡得最好，别的士兵只能吃蔬菜米饭，白马驿从还有肉吃，且装备都是最精良的。集合！随着公孙瓒一声令下，这三千精锐仅仅几个呼吸便整队完成。博归，你这真正做到了令行禁止，不愧是精锐啊！我曹孟德不知何时才能拥有这样的部队，现杀我也！哈哈，孟德谬赞了。曹操的惊叹让公孙瓒受用无比，不过心中却是有着不屑。你曹孟德想拥有这等部队，你供得上开销？洗洗睡吧。看着这一群骑兵，曹操目光四处在扫荡，似乎在寻找什么一样。忽然，一位帅气的青年映入眼中。之后，曹操跟公孙瓒交流时，目光就时而往那边看去，脑海中还在不断思量如何挖人。这当着公孙瓒的面，不好下手啊！没法光明正大的勾引，配不对。收服赵云。当然，曹操频频侧目这场景，也被夏侯哲注意到了，顿时眉头挑了挑。这老曹又准备挖墙脚了。先在曲义那里埋了种子，又想来勾搭赵云，你怎么不按常理出牌？到底怎么回事？不过这赵云还真不错，一米八几，男神身高，长相帅气，资质逆天，难怪同渊那老头会收他为徒，并将百鸟朝凤这等绝世枪法传给他，连宝马业赵玉狮子都给了赵云。不仅如此，这家伙下山时居然还自创了七探蛇盘枪，没记错，他还有俩师兄吧？一个西蜀张仁，一个叫张秀，后者更是被誉为北地枪王，不过都比不上他。只可惜啊，赵云这般人物，因为是袁绍那边过来的，公孙瓒对他不放心。又出身寒门，根本不被公孙瓒重用，否则怎么会便宜了刘备？若有机会，我定要跟他把酒言欢。嗨，顺便问问他有没有师妹之类的，给我介绍一番。夏侯哲眼神逐渐猥琐，相比对方的实力，还是师妹最香。曹操听到这话后，直呼内行。原来袁毅喜欢小妹子，那正好，跟我不冲突啊。果然是小年轻，不懂其中的韵味。少妇怎是小妹子能比的？一个字，润。不过夏侯哲的话也让他惊喜了起来。曹氏忽悠计划又有了着落，不得不说，这带上袁毅办事就是方便啊！现在都不用开口，他就自己闭闭起来了。有这种觉悟是好的，回头给你长俸禄。曹操眼珠子一转，脸上猛然涌跃出激动欣喜的神色。伯归，等我一下，我发现了故人之徒，我想嘘嘘就可否？公孙瓒略微愣了下，在我这，你还有故人之徒？去吧，无碍。闻言，曹操深吸一口气，将状态调整好，三步踏成两步走，一把就冲到赵云面前。眼睛死死地盯着赵云，整个人因为激动导致浑身颤抖起来，这把赵云吓得帅脸失色。曹曹公你好，请问有何事？曹操的手伸了出去，想触碰一下赵云，但觉得不妥，又缩了回来，只不过语气有点控制不住的抖。你你是常山赵云吧？赵云闻言微微一惊，曹公如何得知？呵呵呵，因为我和同源老哥是不交啊，关系特别好，他给我提过很多次。曹操捋了捋胡子，一副缅怀的样子。此话一出。赵云瞳孔瞬间紧缩，心中无比震动。他，他为什么会突然提起师尊名字？难道他不知曹公如何知道我的名字？赵云拱了拱手，眼神凝重。曹操捋着胡子，脸上有着长辈般的关爱。当然是同源老哥告诉我的啊。子龙，你可能不知道，也许同源老哥没跟你说。其实我曹孟德是他的知心好友啊，而他也曾交代过我，如果日后遇见你，让我好好照顾于你。对他这话，赵云脸上写满了质疑。他师傅压根没给他提过曹操这个人。他所知的师傅好友只有李彦师伯这一个而已。曹公，这世子龙确实没听过，还望恕罪。闻言，曹操没有一丝不满和不快，继续亲切的望着他。哈哈，那是同源老哥想让你独闯天下，不想干涉于你啊。某不仅知道你是他的弟子，更知道你胯下这是赵业于狮子，而且你师傅的成名绝技是百鸟朝凤枪，你也习得了他的精髓，并且下山后你还自己领悟了七探蛇盘枪，对不对？死。听到曹操所言，赵云倒吸一口凉气。
，自己这些东西从来没有跟任何人说过，而且七探蛇盘枪也只有当初领悟以后写信告诉过师傅，平时没有使用过，绝不会有第三个人知晓。可偏偏眼前这个曹操什么都知道，连胯下这码都认识，并能准确的叫出名字，那还不能说明他是师傅的至交好友吗？绝对是师傅告诉他的。此刻赵云疑心进去，心中也生出一股清净之意。师傅的好友，那就是我的长辈啊，曹公你，呵呵。子龙是否还不信？曹操笑了笑，他知道赵云已经相信了。这种初出茅庐的小伙子最好骗，但他没有闭嘴，他还得继续说。不为别的，不将自己知道的拿出来显摆一番，总觉得不畅快。某还知道你有两位师兄，一位叫张仁，一位叫张秀，是也不是？看着曹操脸上那高深莫测的笑容，赵云直接拱手。其实他很想说一句：“我已经信了，你不用再说了。”但曹操岂能让他如愿？话不说完，你让我憋回去，那我偷听来的。还有什么意义？曹公所言都是对的，某相信了。<笑>好，子龙信了就好。感谢上苍啊，今日让我在这碰见好友之徒，实乃幸运啊！曹操满脸笑容，还伸手拍着赵云肩膀。看到这一幕，曹纯疑惑的紧：主公何时认识童渊了？我咋不知道？这可真是神通广大啊！五湖四海皆朋友，不仅是他，就是夏侯哲都眉头紧皱。赵云就这一般被挖了，老曹你有点不地道啊！以后刘备的五虎上将谁来顶包？长坂坡大战谁来七进七出？你是真认识童渊还是假认识啊？老曹莫不是个穿越者？不然怎么知道这么多？总觉得他是个人贩子。难不成你家武将都是你这样弄来的？为了验证自己的想法，他直接出口试探。主公，原意有何事？曹操转头看了他一眼。夏侯哲眼睛一眯，脚一跺，天王盖地虎。原意，你这话什么意思？曹操很是懵逼。啊，没什么，就刚想到这么一句话。想让主公品鉴一下，不过我又觉得不太好听，算了算了。看到曹操那不似作假的表情，夏侯哲才放心下来。这家伙看来不是穿越者啊，那就是真的牛逼了，什么鬼玩意儿都能算到，躺平了。只不过你挖赵云，公孙瓒会放人吗？再不重用，也是个绝世猛将啊！你不花大代价，你怕是挖不走啊？而且以赵云这忠义的性子，也不会跟你私奔跑路。就是日后他看上了刘备，心中十分想投，也是等到公孙瓒死后才去。难啊！曹操没有理会这神经兮兮的家伙，反正他时常发疯，习惯了。之前袁毅说赵云在公孙瓒这里不受重视，那我直接找公孙瓒提这事。这想法一出，在脑海中不断蔓延生长。不过关于夏侯哲最后一句话，曹操心中思绪一转，也立马有了决断。他明白现在公孙瓒想要什么，也知道了自己用什么才能够让他松口。子龙，其实你有所不知，你下山后，同源老哥还亲自交代过我，让我遇到你后，让你辅佐于我。不知道你。可愿意？此话一出，公孙瓒脸色变得漆黑，处于爆发的边缘。老子让你参观我的精锐，已经很给你面子了，你居然还想挖我墙角，是不是太不把我放眼里了？而赵云脸上则变得极其复杂，有意动有犹豫。公孙瓒势力是大，但他在公孙瓒这里确实不得志。相比起来，曹操虽然势力不行，可他是师傅的好友，肯定会重用自己，而且与他在一起，有种亲切的感觉啊。若能跟着他走，或许会更好。这个时候的赵云没有经历过盘河之战。根本就不认识刘备，所以当即被曹操所勾引。曹公好意子龙心领了，只是我已经在公孙将军手下做事了，这样不合适。呵呵，子龙莫急，某跟伯归说说此事。说完，曹操便转身和公孙瓒拱手行了个礼，将对方拉到了一边。而公孙瓒也没有立马发作，只是脸色漆黑，他要看看曹操到底想干嘛。伯归啊，你也知道了，子龙这小子是我好友的徒弟，我跟对方也有约定要照顾他，所以我想冒昧的问一下，子龙能不能让给我？看到公孙瓒要爆发，曹操赶紧接着道：“你放心，绝不让你吃亏。某可以用粮草来换，这事就你我知晓，不会有外人知道的。以后传出去，也会说你伯归是个成人之美，是个大义的君子。你看如何？”曹操知道公孙瓒这家伙不会轻易放人，虽然赵云得不到重用，但其本身是个绝世猛将，没有好处，公孙瓒怎么可能因为这表面交情而让出来？他已经做好大出血的准备了，物资没了可以想办法，可人才错过了，那就是别人家的了。公孙瓒闻言，怒气消了一半。这曹孟德还算懂规矩，其实赵云这家伙，他一点都不喜欢。虽然本领不错，但对方是袁绍那边过来的，他可不敢重用。万一是细作呢？谁说的准？到时候给了他重兵，自己打仗的时候，他突然叛变，给我在背后捅一刀怎么办？这个风险他可不敢承担。所以赵云一直只能当个小队长，带十几个小兵。再一个，面对自己这个主公的决断，这小子还老有意见给我顶嘴。你让我面子往哪搁？你个大头兵顶我这老大，不贵，你看五万斤粮是怎么样？孟德呀，
，你这话说的，其实我很器重子龙的，我都打算让他历练一段时间，直接统领白马一从。曹操眉头微皱，你丫的不就是想抬价吗？十万，薄归你。孟德，这真不是我不想放，而是子龙对我太重要了。我们又一起战斗这么久，早就情同手足。我十五万。曹操眉头越皱越紧了，这公孙瓒胃口有点大，这不是凉不凉的事，而是二十万。某最多也就只能出二十万了，实在不行，我曹孟德也只能违背当年的约定了。哎，曹操面露遗憾，低着头不断叹气。公孙瓒一听，当即拍板，他知道曹操的底线到了。一个厉害点的大头兵换了二十万斤粮食，赚大了。而且他现在和袁绍一样面临粮食危机，否则也不会那么屁颠屁颠从幽州跑来。哎，孟德呀，二十万就二十万吧。其实某确实被你遵守诺言的品质，以及和子龙的感情所打动。我公孙伯归就做一次成人之美的事了，可惜了，再也不能和子龙并肩而战。得到公孙瓒的回答，曹操牵强一笑：“二十万啊，自己的军队又要挨饿了。刚刚解决了粮草困难，又重新陷了进去。不过能得到一个潜力无限的猛将，值了。”靠，这公孙瓒可真会冠冕堂皇啊，装的真像个是。二十万斤也不怕把你撑死。不过你知道你损失了什么吗？常胜将军啊，鲜衣怒马，长枪白袍，帅炸了。老实说，公孙瓒是不是嫉妒赵云的颜值？要知道，他本身就是靠颜值倒插门的。那我呢？曹操绝逼也是嫉妒啊，所以才次次带我出来吃苦，想把我晒黑。靠，好阴险！不过赵云可真值钱，身价二十万斤粮草啊！他现在怕是还不知道自己已经被公孙瓒给卖了吧？哈哈，老曹这真是个骚操作。这么一想，夏侯哲脸上忽然绽放出笑容。堂堂长胜将军，居然是被买来的。不过仅仅一瞬间。他脸上的笑意就僵住了。等等，赵云值这么多粮，为什么我一年才值一万斤粮食？还是看在我兄长的面子上，才给我这么多，人比人气死人啊！算了算了，我这未来要升仙的男人，不能和凡人一般计较。听到他的心声，曹操脸色一黑：“我他妈嫉妒你？好吧，是有点。这混子耳朵怎么那么好？我和公孙瓒隔这么远说话，你都听得到。不过回去得找个大夫给袁毅看看脑子了。都说医者不自医，一般癔症患者都不知道自己有癔症吗？”不给他治好，哪天关键时候，癔症犯了就怕误事啊！一天天的，不是要上天，就是要登仙。哎，不贵，那此事就说定了。不过这次我没有带那么多粮草，若是冀州破了，我那一份会拿出如数的粮给你的，或者也可以等我回去后派人给你送来。曹操这点还是比较讲信用的，说到做到。若失信于人，以后不利于发展。对此，公孙瓒没有说什么，点了点头，转头又看向了赵云。子龙，既然你跟孟德关系匪浅，那主公，我就做这个主了。以后你便放下职务，跟孟德走吧。公孙瓒脸上一副悲伤的表情，实则内心笑开了花。赵云可不知道，曹操因此花了二十万斤粮，只当曹操去给公孙瓒说好话，才让他走的。谢谢主公。赵云拱了拱手，将铠甲长弓从身上卸了下来，带着自己的亮银枪走到曹操面前行了个礼。曹操面带欣慰，连忙扶起他，拉着他的手，不断的拍着。哈哈，子龙来了，以后某也好像同元老哥交代啊。哼。先骗到再说，就算他以后发现了，你跟我也混了这么久，难道你还会撒腿就跑？最多跟娘们一样生几天闷气就完了吗？获得了赵云以后，曹操再看公孙瓒，就觉得索然无味了起来，于是带上几人直接和对方告别。伯归，你这钢筋战士还得多休息。那么我就不打扰了，到时候答应你的必会奉上。那行，孟德慢走。离开军帐以后，曹操整个人都变得神清气爽。主公，不知您和我师傅如何认识的？能不能给我讲讲往日的事？以前我问师傅，他都不肯告诉我。赵云脸上有着好奇，侧目看向曹操。曹操整个人顿时僵住了。往事？我他妈有个屁的往事！我见都没见过你师傅。曹操不由得看向夏侯哲，期待他这话痨自己避避。不过夏侯哲理都没理他，一直偏着头和典韦说话。两个饭桶在了一块，谈的也都是什么野味好吃。嗨，好汉不提当年勇啊！事情都过去了，既然你师傅不肯告诉你，那某也不能多说。那。都是好兄弟之间的美好回忆。曹操叹了口气，脸上有着缅怀之色，看得赵云羡慕不已。这该是何等交情，才能让两人都闭口不言？我也想要一份这样的友谊啊！就在赵云感叹之际，夏侯哲从赤兔边上的布袋子里掏出了十几个馒头，一人分了几个。这自然是雪烟给他做的，然后被他放在系统里面，所谓的布袋就为掩人耳目。看了一天的战争片，他早就饿了。望着手里的两个馒头，赵云一脸疑惑：这是何物？怎么从未见过？赵云，吃啊！愣着干嘛？说罢，夏侯哲一口塞了一个馒头进嘴里
都不带分成两半的。典韦见状不服气了，也同样一口塞嘴里，还对着赵云点了点头。瞬间，赵云悟了，原来这白疙瘩得这么吃。为了不在同僚面前丢脸，那拳头大的馒头也被他一下硬塞进了嘴里。那张帅脸顿时被撑成了胖脸，不过舌头上的甜味让他胃口大开，眼睛一下就亮了，奋力咀嚼几下。看着夏侯哲，两人咽了下去，也有模有样的学了起来。只不过他被馒头噎住了喉咙，呼吸一下就被堵住了，不断用拳头捶着自己的胸口。这一幕把曹操吓坏了。我踏马二十万挖来的绝世猛将，还没捂热乎就要被馒头噎死了。你们两个饭桶，是想把我气死不成？子龙，水，快喝水！曹操急了，赶紧将自己的水递给了赵云。得到这瓶救命之水后，赵云才算活了下来。望着那喘着粗气的帅小伙，曹操几人相视一眼。脑海中都不禁泛起疑惑：这家伙怕不是个憨憨？一个差点被馒头噎死的人，能放心用吗？好吃啊，这白疙瘩美味，我从未吃过，就是有点卡喉咙。说罢，又一个馒头塞进了嘴里。这次他没有着急咽。子龙，你别学他们两个，馒头可以分成几半吃的。你喜欢吃，回陈留有的是给你吃的。曹操没好气的瞪了夏侯哲和典韦一眼，在心中直接把赵云化为了饭桶一列。他现在都不知道该给赵云什么职位了，想让他带兵吧。总觉得又不太靠谱，让他混着吧，又让他觉得自己不够重视，哎，太难了。兄弟，谢了，不客气。我叫夏侯哲，字元义，这位是典韦。你要吃完，我这还有。管够。说完又递了几个给他，这让赵云瞬间对他俩有了好感，渐渐也交谈了起来。看着这画面，曹操满心忧愁，却又不好打断三人。典韦跟了元义一段时间后，就成了懒鬼，平时都不见练武，还经常躺着不动，跟他说话三句不离吃。这赵云要是跟这俩货亲近，会不会也被同化？要不把典韦继续丢给元义，省得看着闹心。尤其那时不时一句老实话，更是对他心里难受。比如之前就骂我丑，自己让赵云当亲卫统领算了，顺便看看他的能力怎么样。几人策马回到军营后，荀攸和岳进、李典三人已经在等待着了。主公，袁绍来消息了，想要我们从南方进攻冀州。闻言，曹操眉头紧皱，攻势不可能真攻的。袁绍这次居心叵测，想让我们送死啊！不过样子必须得做做，你们谁愿意出战，带一千兵马前去冀州城外佯攻，跟韩馥手下过过招，变回来。但切记莫要伤人，得罪人的事咱们不做。话音一落，赵云直接往前一步，主公，某愿前往，不知可否？好，准了。子龙心敬我军，今我曹操给你这个机会，去吧，点一千兵。对曹操这话，众人没有任何意见。虽说赵云是个生面孔，但身上那股压迫感，却让人知道他不是个弱者。同时，这群人也想看看赵云是不是可堪大任。是，主公。闻言，赵云拱了拱手，心里激动无比。想他当初意气风发的投靠公孙瓒，在他那里半年了，不管作战怎么勇猛，公孙瓒都仿佛看不到一样。所以一直是个小队长，手下只有十个人，而来曹操这里却直接委以重任，开口就是一千兵马，这是对自己何等重视，这是何等相信。一般这种情况，身为领导者都是让自己信得过的大将去完成，不会让新人去。因为你不了解新人是不是忠心，是不是有能力，没有对比就没有差距。这一刻，赵云有一种士为之急者死的冲动。自己学武为了什么？还不是想建功立业，奋战于沙场之上。曹操发现了他的才华，并提供给他一个施展抱负的平台，这就是自己的机遇啊！我一定要好好表现。赵云点了一千兵马后，手持亮银枪，骑着夜照玉狮子，直奔冀州南面。望着他离开的身影，夏侯哲心里对曹操点了个赞。老曹有魄力，疑人不用。用人不疑 ，good。刚开始听到这话，曹操还挺开心，能得到夏侯哲的赞赏不容易啊。可最后那句话却让他脸黑了下来。狗的，这混子居然骂我狗的，夸就夸嘛，完了还骂一句，什么意思？夸不起吗？对了，典韦，我打算以后继续让你保护袁毅，你有没有意见？他是我农耕研究的重中之重，也不容有失。曹操下了决心，必须将这两个气人的家伙丢到一块，没事绝不去看他俩。听到这话，典韦眼睛瞬间闪闪发光。狠狠一抱拳，谢主公恩典。曹操，尼玛，滚，快滚！一秒都不想看到你，感情跟着我，让你受委屈了，让你嫌弃了。亏我还担心你有意见，于是找你商量一下呢。原来你的真爱是混子，你俩到底有什么勾当？拿着我的钱，心里想着别的男人。哎，也不晓得他给你灌了什么迷魂汤，让你变成了这样。典韦是非常同意他的话，可荀攸、李典他们不乐意了。主公不可呀、啊，典韦不保护主公。那谁来保护您？没错，袁毅的红薯都已经交给您了。他现在不是还没研究出东西吗？而且以他的名声，谁会伤害他？他们俩的话让夏侯哲心情瞬间不美丽了。
：“奶奶个熊，老子交了红薯就没利用价值了是吧？你们提起裤子不认账了是吧？什么叫以我的名声没人伤害我，是看不起我？你们就是对我的最大伤害。”这一刻，他深深的感觉到了社会的薄凉与人心的复杂，以及来自同事的冒犯。以后我的好吃的绝不会给你俩吃，让你们明白什么叫做黑名单。就算开了火锅店，你们也别想进来。曹操看到夏侯哲吃瘪，心里舒坦极了。你有典韦对我，我也有帮手对你。来啊，互相伤害，无碍。我打算让赵云担当清兵统领，曹纯负责训练暴骑。闻言，荀攸眉头紧皱。主公，这赵云能力和忠诚度还有待考验啊！不如让典韦继续保护您，相信我的眼光。赵云乃是忠义之士，绝不会伤害于我。曹操摆了摆手，直接拒绝了他的话。他有自信，不对，应该是。他对夏侯哲的判断有自信，既然对方都敢说赵云忠义无双，那么就绝不会有事。走，离点乐近，你俩照常掌管军队，其他人跟我前去观看子龙战斗。话音一落，便带着几人策马而去，徒留下离点乐近面面相觑。他们觉得自己好多余，主公出去晃也不带他俩。冀州南城外，赵云隔着城池150多米，在弓箭有效射程外，将军队停了下来。城池之上，早已经有传令兵通知了里面的将领。只见一位有着一流境界。身穿铠甲的将军和一位气度不凡的谋臣走上城墙。公宇，你看某要不要出兵击溃这小将？一千兵马居然敢来攻城！那将军看着城下的赵云，十分不屑。一个从未见过的无名小卒，带着一千歪瓜裂枣就敢来犯。那谋臣看了看赵云他们的阵仗后，略一思索，便缓缓摇头，脸上带着从容和自信。高将军切莫动怒，看那军队旗帜，便知是陈留曹操。据探子来报，他这次率兵五千，此人不傻，怎会拿一千兵马攻城？而且眼前这带兵者也是个无名小将，曹操的意图很明显，无非是迫于袁绍的命令才来进攻。可他本身又不愿犯我等，故而这般表示给我等看。主公此刻北有公孙瓒来犯，东有袁绍虎视眈眈，我等还是不要再得罪曹操为好。某认为将军可率兵下去侵占，但莫要伤人，将其击败就行，也算给曹操面子了。高览听闻此话后，点了点头，没有任何质疑，因为眼前这谋士是沮授。虽然主公韩馥不重用沮授，但私下他和对方的关系挺好，也知道沮授的本事。他高览相信对方的判断，好，依公于所言，某去去就来。高览波澜不惊的点点头，就一个无名小将罢了。我河北名将能和你交手，已经给你莫大的殊荣了。话音落下，便同样点了一千兵马，开了城门奔袭出去。阁下乃是曹操帐下何人？赵云不卑不亢的看着他，将枪一挥，某乃常山赵子龙。高览摇了摇头，确实是无名小卒。他也没了多大兴趣，挺枪跃马，便冲向了赵云。由于赵云没有爆发气势，高览感知不到。所以这一枪只用了几成力道。面对高览的攻势，赵云没有一丝动容，只是快速一枪点在对方用力的节点上，将其攻势打断。一击未果，高览眉头皱了皱，这小子有点本事啊！那一枪虽然没用多大力，但也不是一个无名小将能挡的吧？是个高手。既然如此，那么我就好好打上一场。这一瞬间，他便认真了起来，攻势渐渐凌厉，每一击都带上了八成功力，嘴角也挂上了得意的笑容。他知道，这小子绝不可能支撑十个回合，定然败走。只不过出乎他意料的是，这赵云面对他的攻击丝毫不显费力，一副游刃有余的样子，并且在自己每一次出枪时，他都能后发制人，以极快的速度击打在自己力量爆发的节点。对方力道并不强，却能硬生生将攻击打断，那种感觉就像一拳砸在棉花上一样，有力使不出，打得很憋屈。越打越心惊，十几个回合下来，高兰已经怒了，每一击都用上了全力。可即便如此，对方还是显得很轻松，甚至粗气都不喘一下，脸上也是一副波澜不惊的表情。马德，老子岂能输给你这无名小辈？远处的曹操几人看着这场打斗，不禁的点了点头。你们觉得赵云如何？荀攸拱了拱手，很强。虽然我不懂武功，但能和高兰打成这样，必然不弱。哈哈，岂止不弱呀！我看赵子龙完全没有用力，不过是抱着演戏的态度去打。反观高兰，已经用了全力。若他想击败高兰，估计十个回合以内就够了。没错，两人不是一个档次。尤其赵云的每一击都能恰到好处的破解高兰攻势。不仅攻击快，时机拿捏的也很强，这种战斗技巧很厉害。典韦和曹纯两位高手自然能够看出差距。这赵云目前只是绝世初级，但从这一战来看，曹纯他都没有把握能拿下对方，因为对方这枪法和战斗技巧着实可怕。没有华丽的招式，看他出招都是一条刺，点为主，但却能打出意想不到的效果。最主要，枪法快如闪电。好，赵云的实力已是有目共睹了，而且从他带兵还只保持弓箭距离，也不骂阵这点来看。不是无脑的莽夫，曹操捋了捋胡子，颇感满意。具体带兵水平如何，以后还得慢慢考验。就算不怎么样也无关系，对方还年轻，可以学。这二十万斤粮草值了。
，只不过得提防着不能让赵云再接触那混子，否则后果难料。曹操警惕的看了一眼夏侯哲，深深叹了口气。在众人交谈之间，场中战斗进入了白热化。高兰脸上青筋暴起，嘴里大吼一声，长枪带着一抹火光，犹如流星般刺了过来。而赵云面色不变，长枪一甩，一道凤凰虚影在枪尖凝现。凤凰周身还有不少其他鸟类在围着飞，尽显尊贵。这一幕让众人看呆了眼。刚才说他没有华丽的招式，这不就来了？这就是百鸟朝凤枪吗？确实华丽，不过还是我的招式霸气，一力破十会，大力出奇迹。连夏侯哲都点了点头，难怪后世都说赵云帅，不仅长得不错，武功也好看。不过对他这话，曹操选择无视，还大力出奇迹呢。以前也不知道是谁被我家狗子追着跑，嘴里嗷嗷惨叫就算了，连鞋帮子都跑掉了。两杆枪如约而至，枪尖对碰。高览的火光瞬间被击散，紧接着一声凤鸣响起，那道凤凰虚影顺着长枪击打在他的肩膀，直接将他击飞于马下。躺在地上的高览以及城墙上的举寿脸上都露出了不可思议的表情。高览，居然败了，被一个无名小将击败，这是真的吗？见状，举寿挥了挥手，城里又冲出去几百士兵。不好，韩馥兵力强盛，我等不敌，撤退。赵云对高览点了点头，长枪一甩，直接掉头而回。领着一千兵马，不急不忙的开始撤退。望着这一幕，沮寿松了口气。若对方要杀高览，那么谁也救不了。好在自己的判断是对的，这曹操或许是个突破口。看着赵云的背影，高览内心无比复杂，有钦佩，有战意，也有着惺惺相惜。回到兵营后，曹操等人已经在等候着了。赵云直接上前行礼，还不待他单膝跪下，就已被曹操扶了起来。主公，信不辱命。哈哈，子龙勇武异常啊！若你全力出手，多久能击败高览？禀主公，全力之下，五回合以内。我枪法快，他可能反应不及。好，好，好，那以后子龙就担任我的亲卫统领，如何？负责守卫我的安全。听到这话，赵云欣喜不已。亲卫统领啊，这主公得多信任我才能让我担任。是，主公，感谢主公信任。子龙必不负所托。看到自己职位被接任，典韦憨厚一笑，拍了拍赵云的肩膀，几步走到了夏侯哲身边，与他聊起了天。时间匆匆过去，第二天一大早，曹操便将众人聚集起来，因为探子来报，禀主公，公孙瓒击败张合，现已攻破安平，袁绍趁机围城，并派出使者前去冀州。闻言，曹操点了点头。诸位怎么看？荀攸拱了拱手，主公，我觉得袁绍可能是派人劝降去的，毕竟韩馥软弱，现今数次大败，实力已经十不存三了，士气更是跌到谷底，而且在外还有三方势力虎视眈眈。以他现在想守住冀州，或许很困难，有很大可能投降于袁绍。对荀攸的话，众人都表示赞同，分析的很到位。只有夏侯哲撇了撇嘴，荀攸不敢肯定，但他敢。什么叫有可能投降？明明就是一定会投降。韩馥这人最没主见的，别人说什么他信什么，唯独不信自己的谋臣。可怜了沮授这位大才，在韩馥那不受重用，去了袁绍那还是不受重用，埋没了。这可是能和两荀相提并论的人才。韩馥这人也是窝囊，唯有沮授田丰，无有张合高览。身下坐拥一州之地，结果高开低走，最后投降于袁绍。对方给他封了个空头将军，他居然以为别人要害他，跑厕所给自杀了。听到这话，曹操陷入了沉思。沮授，韩馥投降自杀，不行。既然对方要投降，那么自己一定得趁这个机会捞一笔粮草，把赵云身上花的粮给薅回来。公达，你过来，我有事要交代于你。两人走到一边，荀攸附耳过去。曹操，公达，你进城后先这样，巴拉巴拉，再这样，咕噜咕噜。能做到否？荀攸眼睛瞬间亮了起来。主公，我认为可行。这个使者谋当了。曹操猛然拍手。好，那我便命子龙随你护佑你的周全。此刻的冀州城内，韩馥正在和袁绍的使者荀臣交谈。韩大人，现如今公孙瓒虎视眈眈，屡次发起进攻，想吞并您的冀州。我家主公受到他的邀请，却不愿和您发生战斗。但是公孙瓒勇猛，部队精锐，又有白马一从，眼下这冀州怕是难以镇守了呀。您想啊。若是执意抗衡，是不是得死伤无数？最后苦的还是百姓。您素来仁慈爱民，肯定是不愿百姓受苦的，对吧？闻言，韩馥点了点头，眼神中有着一丝慌乱。他被公孙瓒打死几万兵马，现在已经杀破胆了。他本就是个性格软弱的人，碰上骁勇不讲理的公孙瓒，又吃了败仗，自然害怕了。所言极是，我爱民，大家都是知道的。而且公孙瓒狼子野心，我心甚忧。荀臣嘴角微翘，这韩馥慢慢上钩了。那您看，我家主公为人如何？韩馥略一思索，便开了口：“袁绍有勇有谋，董卓大乱时还敢在朝堂横刀怒骂他，并且能组织诸侯征讨董贼，是位英雄。”荀臣哈哈大笑：“我家主公又是四世三公。”
对江对明向来都是普施恩惠，他的为人你也知道。而且我们渤海别看只是个郡，实力却不比周若。您现在也不想打仗，让百姓受苦吧？同样心中也想报复公孙瓒，对不对？那既然如此，为何不将冀州让与我主公呢？到时候我家主公执掌兵权，这冀州依然由您来掌管治理，而且公孙瓒也将由我主袁绍亲自抗衡，这样您既能得到一个好名声，地位又不受影响。您认为如何？听到这话，韩馥一动了。不过没有马上回答，而是让寻臣先回去，他要和众谋臣商量。诸位，你们怎么看？主公，万万不可！沮授连忙站出来劝阻韩馥。袁绍也是狼子野心，您千万不要相信啊！而且我冀州固若金汤，粮食充足，只要拖住一段时间，袁绍没了粮草，自会退去。到时候仅剩一个公孙瓒，不足为患。攻城他白马一从没用，完全可以守住。不过面对他的劝阻，韩馥却犹豫得很。公宇。我韩馥本就是袁家提携起来的，各方面也都不如他袁绍。现在公孙瓒若是在攻，肯定守不住啊！不如就将冀州让出来吧，省得打仗。他袁绍四世三公想来说话算话，说让我治理冀州，应当不会食言。韩馥皱眉思考了一番，越想越觉得寻臣说的有理。反正我地位没怎么动，冀州还归我管，打仗也不用我操心，多好！这沮授居然还阻拦我，打仗死人对你有什么好处？沮授、敏淳等五几人大吉，主公不可呀！您，您这糊涂！听到有人骂他，韩馥顿时不乐意了。我意已决，明日派人送符印给袁绍，开城门迎他入城。看到这一幕，沮授等人叹了口气。这韩馥真是一团烂泥巴。就在这时，侍卫带着赵云和荀攸来到了韩馥太守府中。韩大人，嗯，荀攸，你怎么来了？刚寻臣已经来过了呀。这时的韩馥还并不知道荀攸已经投靠了曹操，以为他在袁绍手下做事。闻言，荀攸眉头微皱。袁绍果然派人来了。而且还是他的叔叔，韩大人，我已经不在袁绍手下了，现投靠了曹孟德。他是个心怀天下又有雄才伟略之人，而且这次来，公达也是有大事要和韩大人商量。听到他的话，韩馥正襟危坐了起来。他对曹操还是挺有好感的。昨天人家都没有进攻自己，只是敷衍了事，可见对方不愿打仗。请讲。荀攸拱了拱手，脸上有着真挚。如果没猜错，韩大人是已经决定将冀州拱手相让给袁绍了。但是大人就这般相信袁绍吗？不准备给自己留条后路，若是袁绍得了城池，不履行诺言，大人又该如何？为何不多找一条后路？韩馥闻言又动摇了。公达有何高见？呵呵，韩大人，不如在我主公那里准备条后路。我主公可是对大人的仁慈钦佩已久，早想与你举杯痛饮了。倘若袁绍伯带了大人，或者想谋害大人，那么您可以立马带着家眷来我陈留，必有高官给您。您觉得意下如何？有一句话是这般说的：鸡蛋不要放在一个篮子里。虽然我主公不能抗衡袁绍，但给韩大人提供容身之所却是没有问题。韩馥瞬间一动，被荀攸这么一说，他又开始担心袁绍是不是会食言而肥了。好，公达这提议好。若袁绍待我不周，我必携带家眷来投，还望到时候不要嫌弃才好。对这话是荀攸开心的笑了笑，而田丰、沮授几人却是叹了口气。人家有这么好心，冒着危险接受你，到时候的你已经没了利用价值，太天真了。韩大人，我家主公绝不会嫌弃。不过。我们远道而来，却是消耗了不少粮草。您看，韩馥的笑容瞬间凝固，怕是不太好吧？他明白对方说的是什么意思，不就是交点保护费吗？呵呵，大人您想啊，若冀州给了袁绍，粮草是不是也都归他了？依然不属于您。可若是您现在用粮草谋条后路，不管如何都是有好处的，等于拿着袁绍的粮草博出路啊。韩馥点了点头，好像是有道理一样。自己不用，到时候粮草也都归了袁绍。公达，那你看。孟德此行需要多少粮草呢？韩大人，你放心，我主不是背信弃义、贪得无厌之人，二十五万金足矣。这一点对您冀州来说就是九牛一毛，能为自己谋个出路，何乐而不为呢？韩馥点了点头，二十五万对冀州来说确实是很少很少，这也让他更加肯定了曹操的人品，确实不贪啊，心里也放了下来。好，公达先休息片刻，某与大家商量商量。荀攸闻言和赵云退了下去，进了侧厅，静静等待。这二十五万斤粮。你们觉得如何？众人闻言一片沉默。他们对韩馥已经彻底失望。沮授和高览相视一眼，终究还是站了出来。他们对曹操还有荀攸身后的赵云印象都挺不错。昨天明明有机会杀死自己，却毅然转身，足以可见曹操不是狼子野心之人。也可以看出他不想与韩馥交恶。左右不过二十五万斤而已，就当给韩馥这个主子谋划最后一次吧。主公，我等认为可以。相比袁绍，曹孟德要更加值得相信。当初讨伐董贼。唯有他记挂洛阳百姓，可以见得对方心有仁慈。听他们都这般说了，韩馥心中的决心更加坚定。
。好，那就回复荀攸，趁夜清点粮食给曹孟德送去。对他这话，一群人没有再多回复。反正明天过后，他们不会再为韩馥做事，绝对会被袁绍所收取。得到想要的结果后，荀攸没有立马离开，他还有一个使命：挖墙脚，带曹挖人，举弓鱼。等等，看到他们散会，荀攸连忙拦住了举寿，并将其拉去一边。旁边的高览见状，也上前和赵云开始交谈。他一开始确实看不起赵云，但对方的实力却让他钦佩不已了，而且还有不杀之恩，所以存了结交之心。荀攸何事？公宇，我有一事要跟你说。我主擅长测算之道，他算准了袁绍会劝降韩大人，而且他还算到了以后你去袁绍手下会有杀身大祸。荀攸面上的表情非常严肃，看得沮寿一愣一愣。如果不是看对方是个大才，他早开喷了。你踏马才有杀身之祸，我观了天象。某并没有性命之余啊，何来如此一说？荀攸表情一致，这家伙还会观天象？我都只是一知半解啊，难怪主公要我挖他，不简单啊！这么说你可能不信，我主还算准了几件事，你可先看看再做决定。其一，袁绍获得冀州后会背信弃义，答应过公孙瓒的粮草，却一丁点也没分下来，并且公孙瓒与袁绍会因此交恶，这一点足以说明他人品恶劣。其二，袁绍会给韩大人一个空头将军的职位，不久后会将他逼死于厕所。不仅如此，用不了多久还会将你逼死。袁绍的性格，我想你也知道，爱猜疑，并且不喜降兵。这两点，请公宇好生记住。若应验了，自当可以说明我主的测算之道。那么，公宇千万不要再为袁绍效力。沮授闻言点了点头。对方是颍川士族，又是个闻名天下的大才，想来不会无地放矢。而且，荀攸也并没有挖他，只是告诫他一番罢了。看来他和曹操都行善啊。某记住了，定然不会忘记的。若真如你所言。某必不会为袁绍效力。听到沮授的话，荀攸拱了拱手，带着赵云出了冀州。而沮授则在皱眉思考荀攸的话。袁绍的为人他也有了解，跟荀攸说的没有多少差错。这事是,是真是假，过些时日便能知晓。看到沮授陷入沉思，高览好奇的走了上去。公宇，他是不是想让你为曹操效力？沮授摇了摇头，面色柔和，看着眼前的这个朋友。若我真要离开，我定会带你一块，不让你误在袁绍之手。回到军营后，听到荀攸的回答。曹操大笑起来，哈哈，虽然这次得不到冀州，但起码不亏啊！不仅一兵不损，得了子龙，还有机会得到曲毅和沮授。他不怕沮授不投靠自己，只要袁毅说的那些话全部应验，那么自己等于对沮授有救命之恩。若是从袁绍那里离开，第一个肯定是想到自己这个救命恩人啊！是也，怕死的韩馥派人如约运了二十五万斤粮草给了曹操。对此事，袁绍丝毫不知，因为他现在正在和众将商量，在获得冀州后如何抵御公孙瓒。和驱离曹操，想分我的粮？没门！子龙啊，你的枪怎么捅得这么快？还每一次都能找准人家的缺陷位置捅？典韦摸了摸大光头，好奇的看着赵云。他跟赵云的攻击方式不同，倒是和吕布的差不多，都是狂暴凶猛型的。曹纯则是耐打，能够持续输出。唯有赵云走的技巧流。典韦的话让赵云等人一头黑线，这听起来总觉得不是滋味。可偏偏典韦又是一本正经的在说，让人挑不出毛病。没办法，入门十多年以来。我师傅就只让我练四招，哪四招？众人好奇心炸裂，练四招就能有这水平？赵云满脸苦笑的耸了耸肩，叉叉刺扎，一天练几万次，想不快也难。噗，一群人差点喷血。这四招不是一样的吗？有什么区别？不过说真的，这家伙真有毅力，如此枯燥的练习方式，他居然耐得住。怪不得年纪轻轻就有绝世初级的境界，都是有原因的。连曹操和夏侯哲都对他佩服无比，如果换他们，肯定做不到。你让我晚上跟妹子捅枪，我倒是愿意。这大白天一个人玩，我可不来。那武功不要也罢。曹操没好气的瞥了他一眼，雪烟都十五六岁了，你还没捅过，莫不是不行？报，主公，韩馥降了，袁绍现已入冀州城。就在这时，斥候来报，让众人轻松的情绪再次变得严肃。曹操呼了口气，脸上看不出喜怒哀乐。荀攸等人齐齐拱手，主公，我等要不要请求进城，看看袁绍能不能分点粮食？毕竟咱们也是隶属于他，他总不可能如此绝情吧？曹操闻言点了点头，他心里也是这般想的。怎么也进去看看，万一袁绍又给了呢？人嘛，总是要有梦，别做梦了。袁绍会分给你们粮食，你们都在想屁吃，信不信连城门都不给你开？你老曹在他眼里就是个工具人。曹操心中的火焰被这句话瞬间扑灭，门门都进不去。他拒绝公孙瓒倒能理解，可自己好歹也算他小弟啊。马德，居然如此绝情，以后等我曹孟德起来了，定要灭了你。不了，以袁绍的为人。现在得到冀州，不会开门放我们进去的。我们收整一下回陈留吧。曹操的话让一群人愣住了。主公，他袁绍好歹也是四十三公，不可能如此言而无信吧？哼
呵呵，你们谁去城门口试试，看能不能进去？曹操双手背在身后，眼神忧郁。李典、乐进两人相视一眼，勒马而去。冀州城外，城门上的兄弟们，我们是曹公手下，是袁大人邀请我们从陈留而来的，还请开下城门。乐进扯开嗓子大喊起来，不过回应他的是飞来一剑。好在他躲闪得快，没有造成伤害。我等不知什么陈留曹公，只听命于我家主公袁绍。此刻冀州民心不稳，内部动荡，你们若是再靠近。杀无赦！听到这话，两人脸色铁青，冷哼一声，直接策马归。主公，您这识人之术太强了，没想到袁绍真如您所言，翻脸不认人。就是，还什么四世三公呢？狗屁都不是，真是窝火！这时，就连曹操脸色都变得不是很好看了。你们不撞南墙不回头，他袁绍是什么人？压根看不起你们，好吧？老曹还算好了，一兵不损，还得了赵云？你看看人家公孙瓒，多憋屈。死了多少，毛都没捞到一根，完事了，让自己弟弟来要粮草，结果回去的路上还被袁绍给搞死了，这才叫窝火。听夏侯哲这么一说，曹操心里顿时好受多了，哈哈，无事，咱们就当来旅行了，而且口粮都还是韩馥给的。你们再看公孙瓒吧，我们跟他一对比，是不是强了很多？走吧，咱们回去，等公孙瓒去要粮失败，就可以坐看他们死掐了。看到曹操一点都不沮丧，众人猛然鼓掌，主公心中真是豁达呀、啊。这都能看得开，如此心胸，我等服气。对此，曹操摆了摆手，不豁达又能怎样？形势比人强。对了，李典、乐进，你俩派人送二十万粮草给公孙瓒。主公，为何粮草要给他？这不是咱们的吗？难道你想资助他，让他打袁绍？两人疑惑的看着曹操，只见其缓缓摇头。不，这是那天我答应过他的，否则他不肯放子龙。既然遇见了我故人之徒，那么不管多大的代价。我也不能让其明珠暗沉。听到这话，众人眨了眨眼，没有再多说。而赵云则如遭雷击，僵在了原地，双眼渐渐湿润。原来，原来这二十万粮草是让公孙瓒放行的。主公是怕我私自叛出而毁了名声，不仅对我那么好，还委以重用。某此生无以为报啊！赵云无比感动地看着曹操，单膝猛然一跪，行了个礼：“主公，能遇到您是子龙一生之幸，我必肝脑涂地，赴汤蹈火。”好好好，日后子龙也是我等手足兄弟啊！曹操满脸欣慰地将其扶起，并亲切地拍着他的手，看得夏侯哲一阵恶寒。这情景好像有点不对劲吧？你们这么搞，刘备咋办？老曹和草鞋刘一样，收买人心好厉害，不愧是三大霸主之一。完了，赵云沉沦了。我就知道曹老板是个龙阳吧，看他摸得多享受。闻言，曹操的手立马松开了，为了掩饰尴尬，轻咳一声，便缓缓回军。这回陈留的路上，赵云也和众人都熟悉了起来，尤其和典韦、夏侯哲关系最近，不为别的。只因他有红薯和馒头，好吃。最重要的是，袁毅还说，连天下第一的吕布都被他打倒。对这点，赵云不敢小觑，连自己都无法看破他的实力，想来是个不显山不露水的高手。而且时不时的一句话，都能让他茅塞顿开。比如他说：“枪法九浅一身，是为首选；四浅一身也是精髓。”事后赵云想了想，确实有道理啊，能捅敌人一个出其不意。如果一直保持一个频率进攻，对方就会适应，到时候摸透了你的进攻方式。会对自己不利，可若是打着打着，你忽然蓄力一击，敌人就会摸不准你什么时候放绝招，能捅出意想不到的效果。袁毅果然是用枪高手，难怪能撂倒吕布。这枪法比我师傅看的还透，完全将速度和力道相结合了起来。打那以后，赵云对典韦和夏侯哲更加亲近了。历经十几天后，众人终于回到了陈留，而冀州的战报也随之而来，禀报主公，袁绍占据冀州，食言而肥。公孙瓒派其弟公孙越所讨粮草地盘未果。回去的路上被袁绍派颜良杀死，公孙瓒新兵三万与袁绍战于盘河，两败俱伤，白马一从损失过半。公孙瓒与文丑交战，被打成重伤，得田凯与刘备三兄弟来援，才保全性命。如今公孙瓒本部人马皆至，袁绍必成不出，与其僵持不下。听到战报，曹操放声大笑了起来，哈哈，好，打得好啊，掐吧，再过一年就是我曹孟德崛起之时。闻言，众人也都变得开心了起来。这次出征，就自己的势力没有任何损伤，更添大将。主公真是料事如神。没错，我等经历几次大事件，都是因为主公的英明领导，才得以保全实力。我等服气，有这般主公，实乃下属之幸啊！面对众人的赞赏，曹操面带微笑，双手背在身后，抬头仰望着天空。既然你们跟了我，那么我怎么带你们出去？我便如何带回来？我曹孟德说过，你们都是我手足兄弟，绝无戏言。这句话。让他们感动的无以复加，他们没有怀疑，因为曹操真的用自己的能力让他们平安归来。
，十八路诸侯是如此，冀州之战依旧如此。”相比他们的感动，夏侯哲却是满心疑惑：“不对啊，公孙越应该是屈意杀的吧？界桥之战，白马义从也都是被屈意所灭，咋都变了？如果没猜错，应该是之前老曹对屈意的那番言论，让他不敢为袁绍效力吧？”卧槽！这个曹操太牛逼了，我怀疑我来错了剧场。不行，最近发生的事情太超乎预料了，诡计都在片里。以后我必须更加狗，才能安稳活下去啊！闻言，曹操欣慰的看了他一眼，这才是我的秘密武器啊！也正是他，才让我学会了什么叫做狗。以后我就是你们的狗主公了。时间匆匆，几天以后，陈留来了一位客人，此人正是韩馥。文杰，怎么想起来我这里了？闻言，韩馥脸上有着愤怒之色。孟德呀！那袁绍果然是个背信弃义之人，答应让我管理冀州的，结果就给我一个奋武将军，而且冀州的军政全部被他袁绍掌管。不仅如此，他的那些属下还对我处处排挤。我担心袁绍会杀我，所以我就偷跑出来投靠孟德。我想孟德绝不是那种食言之人吧？曹操微微笑了笑，我曹孟德可不是他原本出，文杰可在我这里安家辅佐于我，心中则对他不屑至极，思想太过天真。闻言，韩馥松了口气，对曹操也充满了感激。就在这时。门外侍卫进来通报了，主公，袁绍的使者求见。听到这话，韩馥顿时慌了起来。孟德，我先躲躲，可不能让袁绍发现我。说罢，便往后院的茅厕而去。看到这，曹操摇了摇头，这家伙已经吓破胆了。忽然，他想起了之前夏侯哲的那句话：韩馥会自杀在茅厕，难道他会在我这？来人，去后面茅厕那守着，若是有异动，便来通知我。他没有想过阻止韩馥自杀，反正他已经收留了韩馥，答应过的事已经做到。如果对方自己求死，那他也没有办法。之后，袁绍的使者冯骥也被侍卫放了进来，跟曹操交谈在一块，说的无非就是当时冀州不稳，所以袁绍忙着稳定局势，只能禁闭城门。而那些粮食也都被袁绍拿去赈灾和稳定民心了，所以让曹操勿怪。对此，曹操没有说什么，反倒和冯骥畅谈起来，时不时发出爽朗的笑声。赈灾，赈个鸡毛，全赈你袁绍这个灾了。但遇人说人话，遇鬼说鬼话，这个道理他懂。而且现在袁绍忙着对抗公孙瓒，怕自己这个小弟跑了，所以才派人来安抚一番。同样，曹操他也不愿现在和袁绍翻脸，所以这表面关系必须维护。他们两人的笑声被厕所里的韩馥听到了，顿时吓得瑟瑟发抖。紧接着，一群侍卫的脚步声也传进了他的耳朵：“主公让我们看着点，可千万别出毛病了，否则我等不好交差。”是，老大。听到这些话，韩馥的被迫害妄想症犯了。没想到袁绍居然派人从冀州追了过来，这是。要联合曹孟德置我于死地啊！我城池都给你了，就不能放我一马？外面这些侍卫应该是来杀我的吧？好狠的心！不行，与其落在他们手里受尽折磨，倒不如自己了结，以保留尊严。这么一想，一向软弱的他居然鼓起了勇气，掏出匕首自杀了。之后听到侍卫的汇报，冯骥和曹操两人都懵逼了一会儿，二人相视一眼，心照不宣的点了点头。曹操内心无比震动，连韩馥在厕所自杀这种细节，原意都算得准。那我有几寸，有几根毛？他要是想算，不也能？韩馥自杀的消息被冯骥传回冀州后，袁绍倒是没什么反应。他麾下有几人却坐不住了。当天晚上，城门口，公宇，我们现在携家眷去投谁？你说，我听你的。沮授叹了口气，想到荀攸说的那些话，微微摇头。袁绍果然不是好人，去陈留投曹孟德。对此，高览没有异议。他相信沮授的眼光和判断。守城的士兵也是高览曾经的部下，所以他们半夜时畅通无阻的带着家眷出了城。不过走了没多远，便碰到了让他们意外的人。高览举寿，你们二人是打算背叛员工？那一身铠甲的男人率着近八百的士兵，将二人拦了下来。看着眼前那人，高览浑身紧绷。这次为了方便出逃，他只带了家眷和一辆马车而已。即便他是一流高手，也无法抗衡眼前这男人跟那几百士兵。曲毅，你是打算对我们动手了？这是袁绍的意思吧？曲毅面无表情地看着高览和举寿，你们可知叛逃出去会有损你二人的名声？我等知晓，袁绍确实不是民主，背信弃义，生性多疑。我们是降将，在他手下怎么可能得到重用？曲毅，你若是跟着他，怕也没有好结果呀。看到韩馥的下场没？被袁绍逼死了。冯骥说他是自杀的，你信吗？如果你非要战，那便来吧，反正迟早也是死。但只求看在昔日同僚的份上，放过我等家眷，可否？高览手握长枪，但眼神却透露出一丝请求之色。对此话，曲毅摇了摇头。这让两人心彻底凉了下去。看来曲毅打算赶尽杀绝了呀。不过曲毅下一句话却让两人愣在了原地：“我杀你们做什么？我就想问一下，你们有没有去处？如果没有的话，我推荐你们一个民主。顺便
，带我一个，咱仨一起跑。”举寿，高览，屈意你这是，多的不说，我打算带着几百生死兄弟去投靠曹孟德，你们要不要一路待在袁绍？这迟早被他弄死。听到屈意这话，举寿、高览相视一眼，哈哈大笑了起来。英雄所见略同啊，我等也正想去投靠曹操，那边一起吧。对这一幕，曹操并不知晓。此刻的他正在为农耕之事而操心，因为不少百姓根本就不敢种红薯，怕被曹操骗了，这让他无比惆怅。毕竟一个从未见过的农作物，你告诉别人产量比水稻能翻十几倍，确实让人难以相信。百姓一年的口粮只靠那几亩地，若是失败了，你让他们怎么活？这种观念一时半会儿的不是那么容易改变。任重而道远啊！当务之急便是农耕，让陈留的百姓能够解决温饱，这样也可以获得不少民心。其次便是将虎豹旗悄悄搞出来。震惊整个大汉，打出我曹孟德的威名，让人不敢来犯。顺便执行战略方针，可归大河以南，以待其变。平了农民起义军，再图兖州等地。稳定之后，剑指袁绍。我曹操定要让这等小人做阶下之囚。不过这两件都不是容易的事。文若，陪我走走。埋头苦想，倒不如四处巡视一下。曹操两人走着走着，就来到了夏侯哲家里。可惜的是，曹操连个人影都没看到，整个宅子里只有一条大黄。还是他曾经养过的那条，不过此刻却被夏侯哲用绳子拴住了。原因是这狗看到他就追着咬。主公，为什么我们散心要散到这里来？荀彧一脸不解与无奈。难道你看到这小子，你心情就好了，就能茅塞顿开，想到解决之法？他能有什么用？这三步马，走哪不是走？顺便来蹭顿饭，不挺好？你敢说你不喜欢火锅？听到这话，荀彧立马口水直冒。混子是讨厌了点，但火锅不讨厌啊。只是他们人在哪？就在这时，宅子后面传来了夏侯哲熟悉的声音，以及少女的嬉笑声。曹操两人相视一眼，闻声而去。只见背后那块田里，夏侯哲和典韦身上一人拉着一根梨绳，而他们身后则是吕林启和雪雁俩女孩，各自吻着梨。四人都打着赤脚，将裤子挽在裤腿上。少爷，等会儿要加油啊！咱们不能输给雪雁和典大哥。拿出你跟我吵架的劲！吕林启兴致勃勃地看着夏侯哲，又转头不服输地看向雪雁，仿佛在发起挑战。没问题。绝对不会输给老典，不过你别忘了，你答应我的，我给你当牛，回头你给我当马，让我骑。想到吕林启那完美的身材，夏侯哲心中一阵火热，口水直咽。本来他在做好屈原离后，打算用牛耕地的，结果雪烟和吕林启这两个没耕过地的女孩，兴致一下就来了，非要闹着比赛，而且还不能用牛拉，必须用人。但夏侯哲怎么可能轻易答应当这头牛？当即拒绝了。可两女缠着他，软磨硬泡了一早上，最终为了吓唬吕林启，他告诉对方。要我当牛可以，但你必须给我骑。本以为吕林启会拒绝，可没想到对方满口答应了下来。一瞬间，夏侯哲心脏就砰砰直跳，觉得浑身充满了力量。牛不牛的重要吗？其实我就喜欢耕地，毕竟我是个爱劳动的男人。吕林启皱了皱鼻子，当然没问题。等离完我就给你当马儿。看到夏侯哲做好准备，雪烟也严阵以待。典大哥，咱们要赢过少爷，可不能输了。典韦拍了拍胸口，挑衅的看向夏侯哲：“雪烟妹子，你放心。”就原因那个小身板，怎么可能有我快？稳赢！夏侯哲与他对视一眼，视线相交，擦出了火花。远处的赵云倒是没什么反应，认为这是理所应当的。能一棍子抽倒吕布，实力应该不比典韦弱吧？不过曹操和荀彧二人看到这一幕，却脑袋直摇。这原意不知天高地厚啊！居然跟典韦比耕地，一看他就没耕过，这可得两头牛才拉得动啊！就是他拉得动吗？典韦的距离倒是可以，但他……呃……荀彧话还没说完。眼前的画面让他剩下的话全卡在了喉咙里。只见夏侯哲拉着吕林启和离，跑得飞快，典韦甚至都还追不上他，比他慢了一拍。卧槽，卧槽！两人相视一眼，简直不敢相信自己的眼睛。下巴都掉在了地上。我们看到了什么？混子比典韦拉得快，有没有搞错？这一定是幻觉。曹操心中一凛，袁毅之前一直说自己是当时第一，我还不信。可眼前这一幕，他该不会说的都是真的吧？其实他隐藏了实力，不可能啊！要想拉动一个梨，那起码得一两头牛的力气，而且他还跑得这么快，那力气得多大？我的天！回头一定要问问他，加油，少爷快点！赢了我就给你当马骑。吕林奇两只沾满泥土的小脚丫也迈得飞快，紧紧掌控着梨，不让他乱拐。这不仅把曹操两人惊呆了，连典韦都被吓住了。典大哥快加油！你怎么还离不过少爷那小身板啊？在雪雁的刺激下，典韦怒吼一声，奋力的拉梨，不过再怎么拉。他都追不上夏侯哲，始终保持着距离。不过他不慌，虽然不知道袁毅为什么比他快，但那只是暂时的。论耐力，他可不怕对方。等会儿他不行了，就是我超过他的时候。可
，十几分钟下来，直到离完这块田，夏侯哲都完全没有一丝疲惫感。为了能骑身后这漂亮女孩，他是卯足了劲。至于暴不暴露，他有说辞，不怕，骑了再说。哈哈，我赢了，点大哥，你居然还离不过少爷。雪夜，你认输吧。晚上给我按摩洗衣服。吕林启开心的跳了起来，这种一起玩闹比赛的感觉，他觉得特别好，很愉快。哼，愿赌服输，我一定会做到的。不过少爷。你怎么离得这么快？还有点大哥，是不是放水了？雪烟撅了撅嘴，本以为点位块头大是稳赢的，结果输了，这是他怎么也没想到的。我没有放水啊！点位挠了挠头，也颇为疑惑的看着夏侯哲。可因为我有目标啊！还记得林启跟我打的赌吗？这就是我的动力。林启，准备什么时候给我当马？今晚还是明晚？获得胜利的吕林启此刻兴奋无比，当即点头。不用晚上，现在就可以啊！来吧！闻言，夏侯哲一愣。心中极其复杂，在这里，当着他们的面，怕是不好吧？没想到这妮子居然如此狂野，死，这不太好吧？嗨，要不晚上回去？没关系，不用晚上的，我随时可以。就这吧，来，骑上来。吕林启蹲下，拍了拍自己的脖子，夏侯哲瞬间呆住了。那个，我们之间是不是存在什么误会？吕林启眨了眨眼，好奇的看着他，不是骑马吗？来呗，我都不介意。你扭捏啥啊？夏侯哲深吸了一口气，附耳过去，立咕立咕说了几句。吕林启的俏脸瞬间变得火红无比。少爷你，你你怎么那么坏？说罢，为了掩饰自己的害羞和尴尬，抓起一块泥土就朝对方砸去。一时间，四人玩得不亦乐乎，泥巴满天飞。曹操二人见状也走了过去，双手背在身后，轻咳了几声。嗨嗨，没人看到他。曹操眉头微皱，我这主公来了，你们都看不到。于是重重的咳了几声，咳嗨嗨，啪。一团稀泥巴忽然砸在了他的脸上，将他打得一个趔趄。望着他这副样子，荀彧忍笑忍得浑身颤抖，老脸憋得通红。赵云则将头转向一边，好像什么都没看到一样。袁毅，典韦，你们快停一下！主公来了！闻言，众人才停了下来。当看到曹操脸上那团泥巴时，夏侯哲面色一惊：“我靠！你们谁把主公打成这样了？老典是不是你？玩归玩，闹归闹，别拿主公开玩笑啊！来来来，主公，我给你擦擦。你看我对你这么好。”你是不是该给我长点俸禄了？夏侯哲见西西跑了过去，伸出手将曹操脸上的泥巴给擦了擦。不过曹操脸色却是漆黑，额头青筋直跳，两只手捏得死死的，恨不得一拳砸上去。我就是被你丢的泥巴。另外，你这是给我擦呢，还是嫌它不到位，特地给我抹匀？夏侯哲嘴角抽了抽，讪讪一笑，又将刮下来的泥巴往曹操脸上摁了回去。看得众人一阵心惊胆跳，你这混子咋敢啊？脑回路跟正常人不一样啊！<笑>主公，你肯定眼花了。那啥，泥巴还给你，我先回家了。你们当我没来过？完了完了，长俸禄这是没了着落。老曹肯定要收拾我了。等等，他收拾我不是更好吗？这样就不用跟在他身边晃悠了，简直不要太美妙。站住！老实告诉我，你夏侯哲是不是隐藏了实力？曹操一把扯住夏侯哲的衣服，脸上写满了愤怒。听到这话，夏侯哲如遭雷击，僵在了原地。沃日，大意了呀！没想到被老曹给发现了我的闪光点，瞒是瞒不过了。要不坦白，哼，我就知道吧。像我这种文武双全的男人，不管怎么隐藏，都不可能掩盖得住我那闪光点，简直就跟黑夜的萤火一样吸引人。没错，主公，我是隐瞒了实力。没想到你老慧眼如炬，这都看出来了。说到这里，夏侯哲双手背在身后，四十五度仰望天空，浑身气质顿变，那股贱兮兮的感觉消失不见，眼神也略带深邃。曹操等人立马变得精神，他终于要承认了。就连荀彧都死死的看着他，难怪主公曾说过他是高人，没有表面那么简单，果真有隐藏啊！看这气度，不是一般人能够拥有的。不瞒主公，其实我小时候便有这个实力了。众人闻言大惊，原来你隐瞒了这么久，藏的真深啊！想当初我还拿过沛国桥县耕田大赛少儿组耕田小能手的称号。哎，如果不是主公提起，我真不愿暴露这段辉煌往事。扑通，几人闻言一个趔趄，搞了半天。你就隐藏了这个，确定没骗我？曹操眼睛眯了起来，仿佛想要看透夏侯哲一般，心中则被怨气充满。当然是骗你的，我怎么可能只隐藏了这点？你太小看我了！一句话，曹操的眼睛又亮了起来。我就知道他没有坦白，还想骗过我曹孟德。夏侯哲轻咳一声，钦佩的拱了拱手。可，主公就是主公，什么都瞒不过你。其实我不仅是耕田小能手，在我的努力下，还获得了插秧小能手的称号。众人闻言，一头黑线，望着夏侯哲那一脸缅怀的样子，曹操心里憋了口气。
但并没有相信。那你刚为什么耕田这么快？平时耕地至少要两头牛，你若不是力气比牛大，怎么可能耕得动？现在只有一种解释，那就是你隐藏了实力。听到这话，夏侯哲眨了眨眼睛，露出了他招牌笑容，见笑，嘿嘿，主公啊，我能耕田，还得靠那个屈原犁，而典韦之前用的是直原犁，不一样。夏侯哲没有隐瞒。因为他想要用屈原犁来涨工资了，虽然他咸鱼也很狗，但一群同僚里面就我工资最低，我不要面子的。而且不将屈原犁说出来，曹操绝对不会相信自己说的话。万一打破砂锅问到底，暴露了真实实力怎么办？对这种能提高农业生产力的东西，夏侯哲还是挺乐意拿出来的。屈原犁，曹操荀彧眉头紧皱，怎么从未听过？见二人疑惑，夏侯哲直接从田里将犁拿了出来，放在他们面前。屈原犁由十一个部件构成，将长直原改成了短屈原。犁架重量也减轻了不少，并在前方安装了可自由旋转的犁盘，这样就便于掉头和改变方向，以及调节深浅，大大节省了人力出力。以往两牛一人才能耕地，现在一人一牛就行。你的意思是，有这个就能轻松犁地了？曹操提了提面前这屈原犁，发现确实不重，轻巧了许多，也不算很轻松吧。不过像我这种耕田小能手，那就很轻松了，毕竟熟能生巧。主公，你可能拉不动。夏侯哲眼珠子一转，对着曹操咧嘴一笑，哼。你这手无缚鸡之力的人都能拉动，我怎么可能不行？被混子鄙视，曹操顿时不乐意了，将鞋子一脱，裤腿一挽，二话不说就跳进了田里。只见他嘴角微翘，脸上有着跃跃欲试。谁来给我掌犁？今天我也来犁一次地。众人面面相觑，谁敢将曹操当牛一样？万一事后被打击报复怎么办？我来，我来。主公，你放心里，肯定给你长得妥妥的。夏侯哲脸上的笑容渐渐变态，二话不说给他稳住了屈原犁。见混子做好准备。曹操嘿咻嘿咻的扛着犁加油拉了起来，这一拉他发现还真的不是很费力，不过没有夏侯哲和典韦那么快。望着这一幕，荀彧也震惊了起来。要不是他身体太弱，他都想下去试试了。加油，曹老牛！哈哈哈,哈，就是没有相机，否则这个时刻拍张照做留念多好。以后出去吹牛，我还能说我让曹操给我耕地了。听到这话，曹操一头黑线，他已经能想到自己和吕布一样被混子时常挂在嘴边了。他妈的！我说你怎么那么热心给我掌犁，原来把我曹阿瞒当牛了，我不离了。当即曹操就挑料子不干了，转头看向荀彧，文若你怎么看？禀主公，我官这里确实比以往的省力很多啊，以往要一家老小加两头牛才能离，现在一人一牛足矣，大大节省了人力，那些省下来的人力畜力又可以去耕别的地，这效率高了一倍不止啊，且翻的地比直原犁要好，就是不知屈原犁乃何人所造。闻言，夏侯哲立马站了出来。右手高高举起，我我我，是我做的。主公，我将这屈原犁给你，你给我加点俸禄咋样？听到他这话，荀彧愣了愣，不敢置信的看着夏侯哲，内心满满的质疑。就你这混子，别扯了！以你那爱吹牛的性格，要真是你做的，早拿出去吹牛了，还会憋到今天？不可能，绝对不可能是你！荀彧眼睛一眯，透露出金光。他相信自己睿智的眼睛已经看破了夏侯哲的牛皮。既然不是他做的，那就是这几个人中的其中一个。随后，他的视线在人群中扫视了一眼，发现雪雁面色有着焦急，一副欲言又止的样子。雪雁内心，哎呀，少爷怎么坦白了？那我还怎么给主公换奖励啊？你的老婆本就这么被你自己弄出去了，急死我了！如果没猜错，肯定就是这位仙人弟子做出来的吧？哼，我就知道，这丫头本是想给自己少爷长脸，或者想谋个一官半职，所以做了出来。但又怕主公知道夏侯混子在撒谎，到时候责备于他，才会被急得团团转吧。还想瞒过我荀彧的眼睛，呵，太天真了。不过，既然仙人弟子想让袁义长面子，想让他做官，那我就帮他一把，这样也能得雪雁的人情啊。而且，这屈原犁确实能够造福百姓，能够发展实力。也许他心情一好，又多点什么好东西呢？搞不好之前的红薯都是雪雁做的。主公，这是个宝贝啊！您看，荀彧的意思，曹操明白，顿时异动无比，转头看向了夏侯哲：“你确定要用它换俸禄？”这东西的价值你也明白吧？换，换俸禄，我只要俸禄就行了，别的都不要。夏侯哲脑袋点的跟小鸡啄米一样，他相信曹操听到这话也不会给他封官的，毕竟上次红薯就在自己的要求下没有封官，而且拿俸禄的感觉和自己赚钱是不一样的。曹操点了点头，大是大非上，这混子还是很不错的，一心为民啊！你不想要官，那我就尊重你，不给你官。好，既然如此，那我就给你。曹操话没说完。便被荀彧焦急打断：“主公不妥，能研发如此农耕神器，那带来的好处完全不弱于红薯，甚至还要更大。如果不封官，以后传出去，怕是对主公不好。到时候别人还说做属下的贡献巨大
，居然连官都没有。我觉得必须给袁毅封官，赏赐也定然不能少。听到荀彧的话，众人都懵了。曹操，你丫的不是最看不起混子吗？怎么给他谋官僚？夏侯哲，你踏马，老子不要官职。你是不是脑子有病？说了不要还给我求官。文若，袁毅自己都不想当官，你这怕是不好吧？而且他的能力你也知道啊。你不怕他搞出幺蛾子？曹操眉头微皱的看着荀彧，以前说他废物不能当官的是你，现在求官的还是你，你到底要闹哪样？没错没错，我难堪大任啊，给我长点俸禄就行，我真不想当官。夏侯哲猛点脑袋，非常赞同曹操的话，谁要让我当官，我跟谁结。听到夏侯哲的话，荀彧眼睛一瞪，恨铁不成钢的看着他，人家雪烟处心积虑为你做奇物，好让你有点出息谋点官。虽然你的确没有能力，但我都在给你尽力争取了，你还不知上进。雪烟跟着你，真是明珠暗沉了。哎，混子就是混子。主公，如此神气，您都不给官，会不会让其他人寒心，认为主公赏罚不分？这曹操不知如何拒绝。另外，袁毅这般为民，这么不求回报，仅仅只想长点俸禄，如此品质的好男儿，着实难找啊。为官者能力不行可以培养，但品质却是难得。如果您不放心，我会在旁辅佐他工作的，定然不会有差错。虽然荀彧他自己的工作量已经挺大了。但为了能获得雪燕的好感和人情，他还是咬了咬牙，硬撑了下来。嗯，我有这么好？我怎么不知道？哈哈哈！终于有人发现我潜在的闪光点了。闻言，曹操看了看夏侯哲，嘴角一阵抽搐，深叹一口气。荀彧都这般说了，自己要是还坚持不给官，那岂不是寒了那些将领的心？文若说的，在理。不如封元一个点农都尉，掌管这一块的农事，顺便俸禄给他加到两万五千斤一年。曹操犹豫再三。还是封了个不怎么重要的官，其实他也有点小心思。以后若是出去打仗，用夏侯哲的计策胜了，我曹操还能骄傲的指着敌人，看我曹孟德手下的一个种田的就能干掉你们这些废物。有袁毅这隐藏的高人在，我曹孟德天下可定啊！主公，这个可以有，农业也是重中之重。袁毅对这方面熟悉，点农都尉一直合适。说完，荀彧转头看了看雪烟，却见其眉头紧皱，脸上一副忧愁的样子。雪烟，完了完了，这曲元离不仅没换到奖励。还让少爷得了官，以后他肯定会不开心的。看到他一脸愁容，荀彧心中一惊，难不成雪烟不满意？肯定是嫌多位太小，管理的事也不够多，不能让他少爷锻炼成才。但话都说出去了，该怎么办？我明白了，卧槽，我熟悉你妹啊！你给我官，我一定消极怠工。你荀彧爱瞎巴巴，那就别怪我坑你。主公，我俩打个商量行不？我当官也可以，但别让我干活，我真的不行，没有能力。见木已成舟，夏侯哲无奈的叹了口气。心中恨透了荀彧，踏马，吃了老子火锅，居然掉头来坑我！这稍微一显示自己的能力，就被这群狗日的给看中了。不行，以后绝对不能再暴露一丁点了，否则日后给我委以重任，我还躺个屁啊！闻言，曹操眼睛一瞪，可恶，别人都是想尽办法往上爬，你个混子就只想着怎么不当官，为我曹操做事有那么难受？不过对他这话，曹操十分赞同。若袁毅要瞎搞，肯定是做不好的。好，我同。话没说完，又被荀彧打断：“不可呀，主公！袁毅正是年轻的时候，您不是常说要磨练他、培养他吗？这就是好机会。我觉得陈留的农事可以全部交给他打理，如此才能更好的锻炼。”说罢，还对雪烟使了个善意的眼神。而对方懵逼了一会儿，也礼貌性的点了点头。瞬间，荀彧喜笑颜开了起来：“哎，妥了，仙人弟子对这事满意了。这些天听说雪烟酿了很多美酒，凭这份功劳，我可以光明正大去他家喝酒了。”曹操表情呆滞，夏侯哲则是一副生无可恋的样子。哎，文若，袁毅那里你可要多照看啊，千万别出什么毛病。虽然这点农之事不需要多操心，按往常来就可以，但曹操一点也不放心，总觉得会出毛病。夏侯哲绝望的看了一眼荀彧，对方却回了一个“少年，你要努力”的眼神，气得夏侯哲直接将他拉了黑名单。这是多大的仇，多大的怨，你才会这般搞我？对了，袁毅，现在你也是点农都尉了，那有关农耕之事。你也得多出谋划策。曹操正愁不知怎么开口询问红薯一事，现在有了正经借口，可以直接问了。红薯按你说的，的确厉害，但百姓不相信，根本不肯种植，这是怎么解决？夏侯哲两眼无神的看着对方，整个人犹如行尸走肉。我踏马就知道，当官了屁事多，不行，我一定要改变这种局面，绝不能当个有能力的官，我要当昏官。禀主公，哪个不肯种你告诉我，我拉出去打一顿，他就听话了。闻言，几人一头黑线。老子要你有何用？你要打人，这陈留百姓还不闹翻了？别游，认真点，我哪儿游了？我很认真啊，推广个屁！
，就那几百斤红薯重，第一年自己让士兵去耕田种了，他不香吗？收的都是自己的，一天天练虚兵，有个毛用？还不如让他们集体干活挖地，又能增长力气，又节省劳动力。等百姓看到收成后，还会有一丁点怀疑，怕是抢着问你要红薯种。事实比什么证据都有说服力。闻言，曹操眼睛一亮，说的有道理啊，自己一心想着如何推广，却忘了自己也可以种了。果然，当局者迷，旁观者清。还是他看得清楚啊！哎，算了，问你也白问。这几天你就上岗吧，带点士兵去把城西的土地翻垦一下。有不懂的就去找文若，记得把红薯都种了。我想了想，今年就咱们自己种算了，反正也不多。说完，曹操摇了摇头，心怀忧虑的带着荀彧就欲离开。这时，赵云忍不住站了出来，对着夏侯哲拱了拱手：“元义，能不能陪我切磋一下？经过你的提点，我已经学会了四浅一深的枪法，我想跟你练枪。”夏侯哲眉头一抖，翻了个白眼，不来。你还不是我的对手，先将九浅一身练透了再来吧。闻言，赵云思索了几秒，煞有其事的点了点头。嗯，言之有理，是我班门弄斧了。那我过些时日再来。说罢，拱了拱手，又跟在了曹操身后，当起了护卫。听到两人的交流，众人一个趔趄，嘴角不断抽动。这真是一个敢吹，一个真敢信，居然毫无违和感。在曹操提着屈原离离开后，夏侯哲也没了心思再耕地，带着两女和典韦回了家。之后的几天，他按照曹操所言，上任担当了点农都尉，同时屈原离也被曹操推广了起来。夏侯哲升官这事被夏侯惇知道了，还欣慰的喝了一大坛子酒。见人就说：“我家元义出息了。”现在一群同僚看到他就躲着。在夏侯哲上任这天，曹操还特意下了个早班，带着荀彧前来观看。这把对方酸的不行，不就一个点农都尉吗？真的什么事都不用管，按往常耕作就行了呀。主公还非要来看一下，这是怕他调不动士兵，特地撑场子。主公，这也不是什么大事啊，没必要来守着元义吧？况且有我荀文若在，即便元义不行，我也会帮衬的。不，有必要？他，我对他不放心，就怕那混子搞事。而且点农之事关系着秋收，不容马虎。相比他的乐观，曹操是非常不乐观。荀彧叹了口气，主公真是小题大做了。不过，当他们走到城西那片土地时，心中顿时一个咯噔，完了，他真的闹出幺蛾子了。哎。这夏侯都尉简直瞎搞！明明我都已经翻好了，他偏说我翻横了，非得让士兵给我改成竖的。这你让那些积水怎么排？百姓甲一脸难受的指着自己的田，就是，也不知道太守大人为什么让这样的人管农耕。我们又不是不会，而且那家伙还硬要说，我那块地现在不适合种植，把我种子全给挖出来了。百姓已指着面前一堆沾满泥土的种子，满脸悲愤。这算什么？隔壁王寡妇那块地被他带着一群士兵都快耕烂了，哪还像样子？行了，你们少说点吧。新官上任三把火，万一他整我们咋办？你们再看看那些士兵，多惨！挖好的地他一锯除的太细了，不利于农作物生长。于是大家又只能把挖好的给填回去，才紧重挖。听到这些话，荀彧一脸懵逼，这这都是什么骚操作？挖了才紧，再来一次。你不是说你是耕田小能手吗？就这样，能你大爷啊！明明照常就能解决的事，你这是真要搞事情？怎么回事？让一让，太守大人来了。荀彧大喊一声，一众百姓纷纷让路，不敢再喧哗。曹操面色微凝，三步并作，两步走，飞快跑到夏侯哲面前。此刻的他正在唾沫横飞的指挥着士兵刨地抓蚯蚓。快点，别偷懒，这些东西抓回去能喂鸡鸭的，到时候送给百姓，绝对感谢你们。那个谁，你屁股下面很大一条没看到吗？抓起来，还有这边，翻一翻，赶紧的，别当个春种。看到这一幕，曹操、荀彧气的肺都要炸了。袁义。你在搞什么？我让你开垦，你抓什么蚯蚓？夏侯哲天真的转过头，咦，主公，荀大人，你们都来了？呃，没，没搞什么啊，在搞地呢。荀彧愤怒不已，这百姓农耕压根不需要你做什么，你只要带着士兵将荒地垦出来，种红薯就行了。你瞎搞什么？夏侯哲眨了眨眼睛，脸色顿时一肃。荀大人，我想了想，我夏侯元义这么大个人了，确实有必要认真做事，好好为主公效力了。毕竟我不能靠我兄长一辈子。所以你放心，我一定会做出成绩，让你们刮目相看的。这点小事我有信心。另外有荀大人在，不会有毛病的。你可是说过会帮衬我、辅佐我的。我要立功，当更大的官，管理更多的事情。夏侯哲见嘻嘻的一笑，将手搭在荀彧肩膀上，丝毫不见外。闻言，荀彧嘴角不断抽搐，说的好励志，说的好热血沸腾，老子差点就信了。你他妈这不是脱了裤子打屁？你打屁就算了，还崩了屎在裤裆里，让你压坑我。给你搞一搞，你还让我当干部？哼，想让我做事，想得美！
，我要是做得好，那就立功了。立功了就会升官，升官了屁事就更多了。如此恶性循环，你当我傻？不干，我只想拿俸禄，不想干活。听到心声，曹操一头黑线。这混子骂又不好骂他，只能狠狠地瞪着荀彧。这事是你惹出来的，你自己解决。文弱，你之前还说会帮袁毅的，那么他就交给你了，别让我失望。再见。看到曹操离开，荀彧懵了。主公，你不是常说要培养他吗？你来教他啊！此刻的荀彧真的很想给自己几巴掌。这夏侯元义崩了，屎在裤裆就算了，居然还要我来洗裤子。马德，要让他做了更大的官，我还能消停，不得跟在你后面擦屁股。你走，我自己来。这可不行，荀大人体子弱，不能干粗活，还是我来吧。夏侯哲咧嘴一笑，脸上有着说不出的关心。荀彧深吸一口气，嘴里发出了歇斯底里的吼声，对着回去的路猛然一指：“走。”那这功劳，你还想要功劳？不惩罚你就不错了。快滚！哎，好嘞，徐大人，您老慢慢忙。那些蚯蚓送给你了。夏侯哲挑了挑眉，撒丫子就不见了。他知道自己的幸福生活又回来了。以后这狗货肯定不会让他再做官。拿着俸禄不干活，这感觉就是爽。另一边的太守府此刻迎来了三位人才。哈哈，公宇，你们都来了。曹公，您这料事如神，救了我们三人一命。所以。我等约好来一起投靠您，还望不要嫌弃啊！举寿高览区域拱了拱手，脸上有着钦佩，能以测算之道算出未来，这是何等牛逼的手段！他举寿自叹不如，怎么会？我高兴都来不及，以后公宇就和荀文若一块处理正事，高览和区域二位将军则和其他将军负责练兵，你那八百兵还归你管，某不打散。你们意下如何？善，承蒙主公信任，我等必肝脑涂地。闻言，三人大喜，心中也有着庆幸，这才是魄力。不然谁敢一接受新将领？考验都没有，就我以重任。这次投靠的值了。相比袁绍的排挤，曹操比他强了太多。得到三人来投，曹操欣喜不已，还特地让众将士来议事，给众人互相介绍了一遍。众人刚认识完毕，夏侯哲也摇着扇子从外面走了进来，还是那副打扮，一袭白色长袍，羽扇纶巾，腰间一把佩剑，脉象十足。袁毅，农耕之事处理完了。曹操疑惑的看着他，当然，那等小事。我一出马，肯定解决了呀！夏侯哲嘴角微翘，挂起了一丝自信的笑容，手中的羽扇缓缓摇动，颇有绝世高人的风范。看着他的样子，以及言语，都透露出强烈的自信啊！举寿三人心中一惊，此人不简单。相视一眼，连忙上前打招呼：“先生，又见面了。上次匆匆一别，还未能和你交谈呢。我旁边这位是举寿，另一位是高览，有幸能和先生共事。”曲毅率先开口，夏侯哲礼貌的回了一句：“你们好，我叫夏侯哲，卧槽！”这逼来了，他不是傲得很吗？外面那八百迟钝的重弩兵，就是先登死士了。轻骑兵的克星啊，牛逼！这货有些难以驾驭，不过老曹应该是可以的，连司马老贼都驾驭得了，怎会担心曲毅这家伙？听到这心声，曹操思绪一阵转动。哦，只要你有才，我不怕你傲。举寿见状，也面带微笑开了口：“夏侯先生如此穿着，应该是个儒将吧？”闻言，夏侯哲愣了愣，瞬间开心起来，扇子也摇得更快了。这举寿不愧为顶尖谋臣，有眼力劲熬。可不瞒你说，我确实是儒将，能文能武，文能治国安邦，处理农事；武能一棍子撂倒吕布，并一语将其喝退。听到他这话，三人倒吸一口凉气。本想怀疑一下的，可连主公他们都没有反驳，想来是真是了。果然，这是位高人，否则哪来的这般气质？而曹操他们一群熟人却是一头黑线，明知道对方在吹牛，偏偏又找不到借口反驳。高兄。其实袁毅真是高手，我都不是他对手。他一言一语之中都充斥着对枪道的理解。前段时间我被他提点了一下，现在枪法又精进了不少，并且成功掌握了四浅一深的奥秘。看到几人交谈，赵云也凑了过来。他和高览不打不相识，也算个朋友了。闻言，三人更加震惊了。没想到他枪法还能指点赵云，这该多强！怪不得看不透他身上的境界。先生厉害，我等佩服。哈哈哈，低调低调，让全世界都知道。整个议事大厅都响彻了夏侯哲张扬的笑声。之后的几天里，曹操从雪烟那得到了五百瓶美酒。凭借那聪慧的头脑以及厚黑的性格，他成功将美酒推销给了那些世家。五百瓶被他分五次售卖。他懂物以稀为贵的道理，一两黄金一瓶，贵是很贵，一瓶便是一个普通人家一年的生活费了。但这在世家眼里不算什么，能消费得起。这种极品美酒一度成为了他们珍藏待客的好宝贝，而曹操也因此赚了不少。虽然只有两成。但卖五瓶就有一两黄金，简直暴利！这五百瓶被他陆续售出后，口袋里直接多了一百两黄金的资产。
，顿时连弩开发资金就得到了缓解。为了在明年黑山农民起义军发作时崛起，他可谓是卯足了劲。有了这极品美酒的支撑，他也不用再担心没钱了。相比起他，夏侯哲就更加舒坦了。雪烟与吕林起没有隐瞒他，卖酒的的钱全部交给了他，从两女手里接过那四百两黄金后，直接在家颓废。除了每天会带着典韦出去种种地，其他时间基本在躺着。时间过得很快，一晃就是一个月。不过今天夏侯哲家里迎来了一位客人，荀彧。曹操卖的美酒实在太贵，他消费不起，但又忍不住口舌之欲，所以舔着个老脸来了夏侯哲家里，想找雪烟谈谈价，买点酒。但他还没走进门，就听到里面传来了兴奋的声音：“妖姬，碰，酒饼，我糊了！”哈哈。听到这声音，荀彧一阵懵逼：“你糊了还能笑出来？他们在干嘛呢？为何如此开心？”好奇的荀彧推开了大门。发现雪烟、吕林、齐典韦和混子四人坐在桌子上，面前还摆着一堆方块木头，几人稀里索罗的一顿搅动，完全没有注意到他的存在。可园艺啊，你们在做什么？哦，荀大人啊，我们在打麻将，要不要来搓一把？赢了赚钱，输了赔钱。麻将，看这架势就是赌啊！听到这话，荀彧直接拒绝。我荀文若不赌，那不是什么好事。其实今日我来是有事的，不知道。他话还没说完，便又被打断了。东风，杠，八条，元一，我跟你说，这一把我要赢回来。典大哥，你就别吹了，你都输了五盘了。凤露和少爷给的工资都快输没了吧？哼，凤露没了，我还有铁双戟可以输。不怕，我典韦打麻将不是看你们要什么，而是看我有什么。砰！闻言，站在一边的荀彧满头黑线，额头青筋直跳。我他妈能不能有点存在感？你们能不能听我说说话？还有你个典韦，为了这什么麻将，居然连武器都输。得亏主公没让你保护了，好好一个老实人，怎么也变得这么混。雪烟，今天荀大哥想，啊，荀大哥也想打麻将，好吧，我让位。看夏侯哲不搭理他，荀彧想直接问雪烟买的，毕竟这酒是雪烟酿的。不过女孩却会错了他的意，一下从凳子上站了起来。看到这一幕，荀彧懵了，不是啊，我是想，别客气，荀大哥跟我都这么熟了，坐着，很好玩的。闻言，荀彧叹了口气，架不住几人期待的眼神，也坐了下来。一盘，就一盘。我荀彧打完这一盘就买酒走人。我堂堂大谋臣，怎可学夏侯哲荒废人生？雪烟这个怎么玩？听到这话，女孩很耐心的给荀彧解释了一遍，而对方也聪明异常，很快学会。发财，我杠。酒桶，我好像糊了。雪烟，你帮我看看这是不是糊了？雪烟一看，顿时点头，没错。荀大哥，你糊了。夏侯哲看了一眼荀彧的牌，并没有耍赖，直接丢了一吊钱给他。望着手里的钱，荀彧眨了眨眼睛，脑中思绪流转。这玩意儿来钱好像挺快啊，比主公的俸禄快多了。如果能多赢几次，那还愁没酒买不起。反正政务有举寿顶着，不如再玩一盘。用不了几分钟，以自己的智商，难道还会输给混子加武夫加丫鬟的组合？简直就是捡钱啊！可再来一把，有点意思。之后的荀彧像是走了狗屎运一样，疯狂赢钱，直接赢了二十来次。他怀里的资金也很快变成了二两黄金。如果不是天色渐黑，他觉得自己还能搓下去。而他也如愿以偿，凭借牌友的关系，以两百文的单价买了几瓶美酒。走在路上，他掂量了一下左手的几瓶酒，又瞅了瞅右手剩下的那两黄金，顿时觉得心里美滋滋的。现在夏侯哲那个宅子，在他眼里俨然成为了摇钱树，不仅能赚钱，还能蹭饭。他对混子的偏见也改变了不少，虽然混了点，但牌品好，还大方，打完牌竟还能留自己吃顿饭。而且那小方块，他觉得蕴含着大智慧。一群人坐在一起打麻将，居然让他有种斗智斗勇的感觉。每一次出牌前，都要先观察其他几人的表情，跟打心理战一样。有可能你看对方很开心，以为对方有好牌，打得小心翼翼，可其实他的牌烂的一批也有可能。同时，也有可能对方很沮丧，实际就是在骗你出牌，让你放松警惕。虚中有实，实中有虚，虚虚实实难以分辨，连兵法都能用上。不仅如此，还要记住别人出了哪些牌。然后推测别人手里有什么牌，这就是兵法中的另一点，知己知彼方能百战百胜。这又考验了他的记忆力和灵机应变的能力。是个奇物啊，用来培养军师的谋略正好。我若是能在麻将桌上纵横无敌，那么兵法也就真至完美了。天下有何人不可破？当他知道这麻将是夏侯哲做出来，用于消遣的以后，顿时对他刮目相看。没想到这混子误打误撞，居然做出了一个培养人才的神器。有他培养谋臣武将，定能碾压其他诸侯。主公大事可成啊！特别是典韦和夏侯哲两人，看到他赢钱，一副不服气又干不掉他的样子，让他觉得非常爽。相比他的开心愉快，沮授就不怎么开心了。
，这询问若说好出去买个酒就回来，可人呢，把我丢在这一个人处理正我，比汝娘之。第二天的荀彧，整日都是一副心不在焉的样子，处理正事出错了好几次。文若，你今天怎么了？有心事？举寿实在看不过去了，老夫给你擦屁股，擦很多次了。亏你还是什么大谋臣，被主公誉为王佐之才。屁啊！哦，我在想兵法怎么运用才合适，莫要吵我。荀彧摆了摆手。他总觉得昨天被夏侯哲赢的那一盘，自己发挥不正常。他此刻的心情就跟吵架完了，回头一冷静，发现自己发挥失常一样，然后就想回去再吵一架。闻言，举寿瞬间变钦佩。这工作还在钻研兵法，敬业啊！虽然有点不合时宜，但这份学习的心却是极好。文若，你放着吧，我来给你处理，你去好好思考。荀彧闻言眼睛一亮，感激的看了他一眼，撒腿就往夏侯哲家里跑去。往后的几天里，荀彧牌瘾越来越大。即便夏侯哲几人不想打了，他都还要拉着几人继续搓，甚至大半夜都不肯回家。虽然没了运气附体，时不时也会输点，但这种感觉他就是非常喜欢，完全控制不住自己。而他每天走神、心不在焉的样子，也被举寿看在了心里。这天，荀彧跟往常一样，翘班先离开，举寿则悄悄跟在其身后。他不相信，这荀彧每天都在思考兵法，绝对有鬼。三饼，哎，我自摸，糊了，哈哈，快给钱！听到荀彧的兴奋大叫声，举寿猛然推开夏侯哲的家门。好你个荀文若，就是这般学习兵法的，某要去告诉主公，你消极怠工。望着来人，荀彧脸上得意的笑容顿时僵住了，冷汗直冒。公公宇，你你你怎么知道我在这儿？举寿对夏侯哲点了点头，算是打了个招呼，便愤怒的看向荀彧。哼，亏我还相信你，以为你潜心钻研兵法，没想到你太让我失望了。你你简直浪得虚名，不务正业。不求上进，无所事事。我一定要告诉主公。听到举寿骂街，夏侯哲等人都愣住了。不愧是读书人，词汇量就是多，不像咱，开口闭口都是卧槽你玛。荀彧讪讪一笑，赶紧趁机将麻将一推，把举寿按在了凳子上。夏侯哲毫无牌品，嘿嘿，公与你莫生气，这真的是在研究兵法。实不相瞒，远一点为邻起妹子都是高手，连我偶尔都会败给他们。可能说了你不信，你且来一次，你就明白我所言是否属实了。要被你捅到主公那里去，还得了？不行，我定要将你拉下水。只有咱们同流合污，你才不会出卖我。闻言，夏侯哲几人嘴角不断抽动。这，你们文人都是这样颠倒黑白的吗？一个消遣用的麻将，居然被他说成了研究兵法，你就不惭愧？你这脸皮怎么如此之厚？看到他那样子，举寿冷哼一声，他才不相信对方的话。但为了能打脸荀彧，他还是坐了下去。只有亲自体会一次，才能用事实反驳他的言论。他一定。要在主公面前揭发荀彧消极怠工的行为，嘿，公宇啊，我跟你说，这个规则是这样的，巴拉巴拉，懂了没？我明白了，但这哪里和兵法有关系？我看你是赌上瘾了吧？举寿面色极为严肃，身为同僚，他绝不能让荀彧堕落下去。经过这个把月的了解，他已经知道了，夏侯哲就是个不折不扣的混子，什么文武双全都是扯淡，除了能做几手打油诗，其他完全在吹牛。公宇，莫急，你先打了再说，我会在这一边辅导你的。定要杀他们三个片甲不留。之后，举寿在荀彧的指导下，与夏侯哲几人打了一盘。他发现，好像还真的挺有意思，而且赢钱时那种感觉特别爽，就好似捡到钱一样，喜悦、开心。怎么样？刚刚这一盘园艺用了什么兵法？你知道吗？身为谋臣，你应该能看得出来吧？荀彧双眼一眯，挑衅般的看向举寿。举寿闻言一愣，这有兵法？我怎么不知道？但同样是谋臣，他荀彧能看出来。那么举寿自然不愿服输，连忙沉思下来，回想这一盘的过往。嘶，你不提我还没注意。元义是不是用了笑里藏刀？还有以逸待劳这两计？闻言，荀彧猛然一鼓掌。没错，他就是用笑来误导你，让你认为他有好牌，然后你就提心吊胆的不敢出牌，他便静静等待你出他想要的牌，以此展开攻势，最后大获全胜享胡牌。举寿听到这话，眼眸猛然瞪大，心中震动无比。没想到这小小的麻将桌上，居然还有这样的勾心斗角。元义看似混子，其实心中还是有谋略的，就是懒了点。只可惜谋略比不过我们两个谋臣。哈哈，听着两人的交流，夏侯哲三人一脸懵逼。我踏马对吕林起笑一笑，抛个媚眼调戏一下他。你们误会成什么样了？是不是吃饱了撑的？打个麻将还瞎鸡巴扯什么？谋略？谋你二大爷！能不能别给自己加戏？运气好躺着也能赢，运气不好你用什么招都不好使。那你知道刚我指导你用了什么计策没？荀彧趁热打铁。紧接着问道：“用了欲擒故纵和反客为主。”
原意想要那张牌，你就出给他，让他碰。如此一来，他就以为我俩中计，从而放松了警惕。当他出错牌时，我们直接胡牌。这两招用的妙啊！举寿竖起了大拇指，荀玉面带微笑的点了点头。上道了，怎么样？我没有骗你吧？如果我们能长期在这麻将桌上奋斗，不仅能赢钱，还能熟悉的使用兵法，并洞悉敌人的计策。嗯，确实可以。荣某再玩几盘，夏侯哲三人已手抚额，这群文人打个麻将还那么多屁事。之后的几盘里，举寿运气不咋地，被几人赢了几吊钱，气得胡子直颤。我堂堂一个大谋臣，居然被你们这群家伙赢了，谋略还嫩不过混子和点莽夫。说出去，我还要不要面子？尤其旁边徐玉嘲讽的眼神，让他大动肝火。再听到他说这几天赢了多少钱，心里更为羡慕了。于是举寿越战越勇，他发誓要将自己的钱赢回来，完全忘记了自己这次来是带着什么目的的。打到后面，吕林起不想玩了，徐玉便坐了下来。四个大男人不断交锋，打得有来有往。两个文臣有时候输了，还会发脾气，吹胡子瞪眼，看得夏侯哲和典韦不断撇嘴，心中暗骂牌品差。时间过得飞快，一晃天就黑了，跟往常一样，荀彧舔着个逼脸，带着举寿又蹭了一顿饭。那美味的菜品让举寿流连忘返，不可自拔，以至于往后的几天里，举寿也变成了荀彧那样，每天上班，两人谈的不再是政务，而是麻将套路。久而久之，政务两人都不想去处理。任由他堆在桌子上，他们则一天天窝在夏侯哲家里打麻将蹭饭，这种感觉真的好爽。直到几天后，曹操到他们办公处找他们议事，这件事情才算暴露。人呢？举公宇和询问若去哪了。曹操脸色漆黑的看着政务处那几个侍卫，禀主公，二位大人最近都是早上来一次，很快就离开了，也不见处理事务，那文件都堆了几桌子了，我等也不清楚。不过偶尔能听到他们交谈时提到夏侯家那位元义大人的名字。听到这话，曹操带着赵云。径直去了夏侯哲家里，在家门口就听到几人兴奋的大叫声：“哈哈，我又自摸了，给钱给钱！靠，原意我跟你没完，你等着，我下把定然要你放炮。”这把曹操气的牙帮子直打架，自摸，给钱，放炮！光天化日之下，你们三个成何体统？老子三个智囊，居然居然厮混在了一起！砰！大门被曹操一下推开，院子里的四人顿时愣住了。荀彧、举寿二人。额头瞬间冒出冷汗，主主公，你你你你咋来了？曹操脸色极为难看，你们在做什么？啊，这我和宫羽在叫袁一点为三十六计呢。荀彧两人眼神躲闪，完全不敢看曹操的眼睛。他们明白，今天这事完大了。对他们的话，曹操没有半分相信。三十六计，你是想瞒天过海，哄鬼去吧你？在曹操的逼问下，两人如同犯错的小媳妇，全部坦白了。曹操深吸一口气。心中的怒火压抑不住的爆发出来，眼睛死死的盯着夏侯哲。元义，你看你把我的谋臣武将带成了什么样？典韦被你带成了咸鱼，我这两个文臣还被你弄成了赌棍。你到底要闹哪样？你们也是，好的不学，学赌博。要不要我把麻将端到太守府？大家一块搓。听到这话，荀彧二人眼睛瞬间亮了起来。好主意啊！曹操叹了口气，他算是发现了，跟这混子接近的人都会被同化成混子。典韦本只是个饭桶。接触他以后，成为一只不爱动弹、不上进的咸鱼饭桶。荀彧、举寿本是胸有沟壑的大才，可现在呢，攻势不做，谋略不出，一天天只记得赌博。两个人因为一个麻将打得脸红脖子粗，哪还有半点文人风范？就连赵云，现在每天嘴里念叨的都是“四浅一深”和“九浅一深”，这是正经枪法吗？别以为我不知道，以后我曹孟德绝不允许你们再来接触他，否则我还打个毛的天下，开个赌场当老板算了。对此。夏侯哲咧嘴一笑，耸了耸肩，毫不在意。曹操拿他没有办法，骂又骂不得，打又打不得，只得冷哼一声：“哼，以后你们不许踏入这里半步。”另外，回太守府议事。太守府议事厅，众文官武将齐聚一堂。身为点农都尉的夏侯哲，自然也被带了过来一块开会。根据周边县城来报，前些时日，酸枣那里出现了很多隐病患者，一个个都脖子粗大，如同肿瘤。主委可有何良策？某问过城内许多大夫。他们都拿不出解决之法。曹操面色凝重地看着众将，隐病的棘手程度，他也是知道些许的。虽说不至于死人，但得病之人却是一个个如同怪物一般，难看至极。同样也会造成呼吸困难、吞咽困难的情况。闻言，荀彧拱了拱手，站了出来。他要戴罪立功。主公，隐病虽完，但属下以为还是应当广招名医。天下如此之大，兴许会有能够治疗隐病的呢。看荀彧都说话了，举寿自然不甘落于人后。主公，我听闻沛国乔县有位神医。名唤华佗，与您还是一个地出来的。
，何不派人去请他来诊治呢？圣明之下无虚事，想来他是有本领的。废话，华佗可是和张仲景齐名的神医，不过这影病他怕是不一定能治好啊。夏侯哲直接否定了举寿的话，按他的记忆，影病俗称大脖子病，在东汉还没谁能治，这个时候也并不知道大脖子病的缘由，直到隋唐时期才有办法能够治疗的。闻言，曹操一愣，他怎么知道华佗治不好的？哎，实不相瞒，我已经派人去找过华佗了，但是他说自己无能为力。听到曹操的话，众人一片沉默。连华佗这种名医都治不好，那能怎么办？我们又不会治病。主公，南阳还有个张仲景，可否去请他来治呢？曹操摆了摆手，找不到人。他家人说张仲景游历行医去了，不知何时才回。众人眉头紧皱，举寿再次开口：“主公，您这不是测算之道通神吗？要不再算一卦，向上天求个办法。”听到这话，曹操面色一滞。算卦，我他妈会算个尖儿！你们别老惦记这茬，好吧？我要真会算，我要你们做什么？遇事不决算一卦不就完了？哎，这坑越挖越大了，都不知道怎么填，迟早有一天被拆穿。不行，为了以后保全我的名声，我得再撒个谎来圆一下。可，这算卦实在是太费寿元了。每一次测算，我曹操都是以命换来的，而且这几天我身体欠佳，恐算不准。众人闻言失落无比。看来主公也并不能长算啊！也是，这等奇术怎么可能不花代价就能乱用？没看主公今天气色不好，整个人脸色都很黑，想来是被多次算命伤到了元气。他们不知道曹操脸黑纯属是被夏侯哲和荀彧二人气的。看着众人失望的样子，曹操深叹一口气，不由得将目光看向了角落里的夏侯哲，可对方却没有一丝反应，只是呆呆地站着，不做声也不动，眼神空洞无比。嗯，雪雁快十六岁了，果子熟了，看样子。能采摘了呀，还有灵气，也不能放走。真蜜的话，现在还小，并不急。采招机，人妻我不喜欢。尼玛，别人进来这里，谁不是在绞尽脑汁？你呢？老子让你议事，没让你想女人。可恶！曹操恶狠狠地瞪了他一眼。袁毅，别走神，跟在场的诸位一样，发表一下你的看法。闻言，众人摇了摇头。主公是病急乱投医了，连名医华佗都没有办法。袁毅他能有什么用啊？你让他吃喝玩乐，也许还能给你提出建设性意见。但正是，哎，曹操的话将夏侯哲从神游太虚的状态中打断。夏侯哲抬起头，露出了战术性的笑容，钦佩的看着对方。啊，主公英明，所言极是啊，我等佩服，句句都是妙招。说完，夏侯哲拱了拱手，言语之中充满了慷慨激昂。我才不给你出主意，说了不就立功了？你以为升官能让我心动？呸！我夏侯元义就是可死饿死，我也不会想要升官，我只想划水。我当年可是沛国谯县划水冠军，神安狗之一道。只要我一个劲附和老曹，他绝逼不知道我在想别的事。他肯定还以为我在认真听讲吧。看到他的样子，众人一阵摇头。江山易改，本性难移啊。果然，混子的世界从不会在意那些大事。曹操眨了眨眼睛，也懵逼了。你还没讲到重点呢，怎么就没了？这家伙为何不按常理出牌？我英明什么了？我让你出主意，没让你拍马屁。曹操怒了，不仅带坏我的文武官员。居然还装傻充愣，呃，好吧，其实我有一法，将那些名医统统抓来，用刀架他们脖子上，他们肯定会有办法的。夏侯哲信誓旦旦的挥了挥手，做出一个割喉的动作，看得众人满头黑线，直接无视了他。只要我让老曹失望，他绝对会把我赶出去，从此我就远离朝堂了，可以安稳在家划水。一群大老爷们居然被这破事难倒了，还不如我家两个妹子呢。这就是不好好读书的下场。听到这话，曹操眼睛顿时亮了起来。我怎么忘了这茬？混子不话痨了，这不还有两个混子婆吗？想来他们一定有办法。曹操调整了一下表情，瞪了夏侯哲一眼，便转头看向众人。我突然想起一件事，你们可还记得一位奇人？曾经他说自己是仙人之徒，得到过仙人传授知识。我觉得可让他来处处主意。闻言，荀彧立马站了出来：“主公。”可是雪烟，他的话让曹洪这群老员工眼睛都亮了起来。不过举寿赵云几人却是一脸好奇：“仙人弟子。”主公这里还有这样的奇人，没错，就是他。来人，给我去元一府上，请雪烟和吕灵起过来。曹操大手一挥，侍卫便往夏侯哲家里跑去。此刻的夏侯哲有点懵逼，我家小丫鬟怎么成了仙人徒弟？他们怎么知道我是仙人呢？难道雪烟把我供出去了？不可能啊！曹操满头黑线，若是能请动华佗，他肯定要让对方给夏侯哲看看脑子。你能不能要点脸？别人不知道，难道我还不清楚？屁的仙人，半个钟不到。侍卫带着吕灵奇走了进来。咦，吕姑娘，雪烟没来吗？哦，禀主公，他和管家张叔去给菜苗浇水了。不在家，
。李林启微微行礼，又偷偷对夏侯哲眨了眨眼睛。虽然对方待在角落里，但那副轻视容颜怎么也掩盖不住，让人一眼就注意到了。看着雪烟没来，曹操略微失落。毕竟李林启才进夏侯家三两个月，想来还没学会多少。但之前混子说他这丫鬟能解决，应该不会有假吧？吕姑娘，你跟仙人之徒形同姐妹，你可知隐病该如何处置？若是治好了。我给你封个公曹。曹操知道吕林启的真实身份，所以对他很是客气。听到这话，沮授几人瞪大了眼睛：“我们都解决不了的，这小女娃能干啥？主公这是瞎搞吧？公曹，女娃当官可是少见啊。若是真治好隐病，那么就能挽救不少百姓，这功劳也配当官了。这正说明了一点：主公敢打破壁垒，唯才是举。只要有能力，男女皆可成官。英明啊！”吕林启闻言，偷偷看向夏侯哲，对方轻轻点了点头：“只要不让他升官。”什么都好说，反正有功劳也是这小妹子的功劳，跟我夏侯哲没一点关系。吕林启迟早是他婆娘，婆娘升官，我躺得更加安稳了。软饭吃得香，这么一想，他突然有了想法。若是以后我家两个婆娘都当了大官，我走路腰杆子不就直起来了吗？谁还敢看不起我？你骂我是混子，老婆，姚人，给我打！就问你慌不慌？吕林启微微一笑，大家闺秀的风范尽显。禀主公，隐病在世人眼里很难治，但在我眼中却是非常简单。只需连吃十天海里的食物便可以治愈，因为按生物学来说，隐病又叫大脖子病，是人体缺少碘元素所导致。海产品里面有大量的碘，只要补充回来就没事了。看到他信心十足的样子，众人一阵懵逼。碘又是什么玩意儿？生物学？雪雁以前好像有提起过，而且小学堂也有这门学科啊。那只要能学会，我家子孙岂不是也能当神医？死！没想到这混子家两个美得冒泡的丫鬟，居然都这么精彩艳艳。只可惜他却不学无术，整天不务正业，埋没了两个人才啊！好，那就按吕姑娘所言，高览、潘凤，你二人在陈留看看有没有海中的食物卖，没有的话就去渤海或东海给我买一批回来。曹操大手一挥，当即下令，两人拱了拱手便离去。若真有效，能够治愈隐病，那吕姑娘可是为黎民百姓做了巨大贡献啊！吕林启行了一礼，主公谬赞了。我虽是一女子，但若是能帮助百姓，我还是很乐意的。好，没想到吕姑娘还心怀天下啊，比那些有能力却不做事的强多了。曹操抚掌而笑，余光还不断瞥向角落里的夏侯哲，有能力还不做事？哼，荀彧、荀攸、沮授，说的就是你们呢，一天天就知道划水，屁的王佐之才，要换我，我就扣你们俸禄。夏侯哲连翻几个白眼，对三人很是不满，你们又不是贾诩，划什么水啊？曹操深吸一口气，额头青筋直跳，好一个厚颜无耻夏侯哲。有了吕林启的办法后，曹操直接宣布散会。众人虽然有着怀疑，但看主公欣喜的样子，也不好多说什么。而女孩也径直跳到了夏侯哲身边，笑嘻嘻的看着他。此时，他觉得自己学的东西好有用，比练武强多了。眼前这男人简直学究天人。世人名医都束手无策的隐病，在他手里却只是基础知识，这也更加坚定了吕林启的求学之心。他发誓，一定要将对方全部掏空，一点都不能留。在这几个月里。凭借那聪慧过人的天资以及强大的求知欲，他已经学会了不少东西。不仅将那一百首诗词全部背诵，在物理生物方面也已经入了门。望着那娇俏美丽的女孩，众人都羡慕的叹了口气。为何我们身边就没有这种又养眼又有才的女孩呢？少爷，咱们回家还是去哪？看着眼前的男人，他心中满满的崇拜。明明拥有惊天伟地的才华，却甘愿待在角落装成废物。不管别人怎么看待他，他都没有任何波澜，也从不为自己辩解。这是何等的淡泊名利啊！天下又有几个男子拥有如此品质？即便教会了他和雪烟，也不允许他们泄露任何关于他的消息。这男人所教的每一个知识，拿出来都是可以造福百姓的。可以想象，他私下里为了百姓思考了多少问题，做了多少研究。他将知识交给我和雪烟，也许是想通过我们的手来拯救黎民百姓吧。走吧，今晚想吃什么？我给你做。夏侯哲伸手摸了摸他的头发，眼神柔和。嗯，我要吃酸辣土豆丝、红烧肉、粉蒸肉。吕林启一把抱着他的手，在上次夏侯哲跟他打赌以后，两人的关系就近了许多。他也明白了对方的心思，而且并不反感。夏侯哲在他眼里就如一口泉水，挖的越深，暴露出来的长处也就越多。而且那副皮囊是真的帅，比他爹还帅。在散会后，荀彧和沮授也回到了政务所，开始处理这些天堆积起来的任务。只不过两人似乎都不在状态。文若，我感觉整个人失去了灵魂。沮授眼神空洞的看着手里的竹简，哎，我也是。现在主公不准我们去袁毅家了，以后该怎么过？生活失去了乐趣。荀彧单手撑着下巴，忧愁的看向窗外，一副生无可恋的样子。哎，两人齐齐叹了口气。
，心里如同猫在抓一样，急得不行。现在两人一闭上眼睛，脑海里出现的不是郑月，而是麻将。宫羽，我们要不将元义的麻将买来？主公只说不让咱去他家，可没说不让我们打麻将。听到这话，沮授眼睛忽然绽放出耀眼的光芒，哈哈，好主意！若是能弄来麻将，凭咱俩的本事，还怕赢不到钱？到时候把那群大老粗都叫来打。两人一拍即合，脸上的笑容也逐渐变态，当即派了个侍卫去夏侯哲家里，以一两金子的价格将麻将买了来。对方也没有犹豫就卖了，他已经不想再打麻将，而是准备做扑克、玩斗地主了。荀彧本想自己做一副的的，但上面很多字他们写不出，只能作罢。望着手里的麻将，两人仿佛找回了那丢失的灵魂。将正事草草解决以后，便带着麻将去找上了曹洪和夏侯渊。在他俩眼里，这两人神经比较粗，家里又有钱，最好坑。在二人的一番荼毒下。两个大汉也成功入坑，赢了还想赢，输了想回本。麻将在曹操不知道的情况下，渐渐于众将之中开始风靡。闲来无事搓一把，即便有事的话，那也搓一把再办。几天以后，高兰等人成功带回了几车处理过的海产品，并在曹操的指导下，分给了酸枣那些得病的百姓。在吃了一段时间海产品后，那群人的隐病渐渐的也就开始消退。吕灵奇也成功升为公曹，并且曹操特许他不用开早会议室，也不用干活，这让一群人羡慕到不行，连夏侯哲都羡慕了。吕灵启是光明正大的休假，而他却是旷工。一时间，尹并被曹操和吕灵启治好的消息传遍了整个陈留郡，曹操的仁慈之名也流传开来，同时引来了一些医者，想一探究竟。师傅啊，尹并真的能被治好吗？我听说这次的方法可是一个丫鬟提出来的呀，难道我们还不如一个女孩？您可是闻名天下的神医华佗呀，怎么可能被一个丫鬟比下去？此时，酸枣附近来了两位年轻人以及一位四十多岁的中年人。呵呵，凡啊。你要多向你五谱师兄学习，天下奇人数不胜数，不要小看任何人，应当虚怀若谷。有没有治好，咱们一看便知。华佗微微摇头，脸上没有一丝波澜。他从未看不起任何人，只要能治好病，都是好大夫。听到他这么说，樊阿也没有再说什么，紧跟着华佗走进了酸枣县。敢问老伯，我等是云游四海的大夫，前些天听闻这里有不少人得了隐病，现在如何了？进城以后，两个青年直接找了个老人家问信。哎呀，这你可问对人了。前些天确实出了不少隐病，不瞒你们说，我家儿子就是其中一个。不过托太守曹大人和吕仙女之福，已经好了。老人脸上顿时露出感激之色。他们可不会管你是不是丫鬟，只要能拯救他们，那都是仙女。闻言，三人面面相觑，不知老伯可否带我们去看看你儿子？我等想见识见识。老人听到后没有拒绝，欢喜的带着三人而去，脸上有着显摆之意，仿佛在告诉三人：你们这些大夫治不好的，我们这里有人能治。当看到老人儿子后，三人久久不语，不信邪的樊阿。又找了几位曾经得过病的人，但他们都已经恢复正常。好，当初曹孟德来找我，我能力有限，治不好。现如今他倒是找到高人了，我等应当前去拜访一番那位出法子姑娘。师傅啊，那姑娘虽然治好了隐病，可她只是个丫鬟，哪里能让咱们去拜访？樊阿眉头微皱，抛开华佗不说，他都是一位颇有名气的大夫，怎可放下身段找丫鬟求学？你若再是这般自傲，便不用跟着我学医了。医者最忌傲气，连困扰医者无数年的隐病，对方都能治好。绝对不简单，而且听百姓们说，那位姑娘曾经提到过缺点，才会得隐病。我等连听都没听过这一物，你还敢小瞧于他？华佗微怒，斥责了几句后，带着两人前往了陈留。陈留太守府，曹操他们今天正在为一件大事做着准备。今天就是我们小学堂开课的第一天，这关系到我们未来的子孙后代，所以我决定让大家一块去观看。你们有何意见？众人眼睛耷拉着，仿佛随时可能睡着一样，没人应曹操的话。你们一个个都干嘛去了？昨晚到偷牛。说话呀、啊！再打瞌睡，我扣你们俸禄。马德，老板开会，你们居然睡觉？你以为你们是混子？我可不惯着你们！曹操气得一拍桌子，将众人惊醒。啊！禀主公，昨晚我在研究兵法，熬了夜，所以今天状态不佳，还望主公莫要动怒。曹洪拱了拱手，强打起精神。哼，你曹子连会读兵法，莫不是在诓我？主公明察啊！我真在研究兵法，文若先生可以证明。曹洪指了指荀彧。对方双手放在衣袖里面，至于腹部，点了点头。两人脸上没有一丝愧疚。就算你是在研究兵法，可其他人呢？沮授、夏侯渊、曹仁、潘凤，你们也都在研究。曹操眼睛微眯的看着众人，几人相视一眼，齐齐拱手。禀主公，我等都在研习兵法。这下轮到曹操懵逼了，自己家将领什么德行他还不知道？有鬼，绝对有鬼！这是得想查了。不管你们昨晚在干嘛，今天学堂开课，咱们都必须去看看。是。主公，闻言，众人应了一声。他们也想见识一下仙人之徒到底教些什么。人家吕灵启才跟雪燕在一块多久？
就能轻而易举的治好瘾病了。若是自家孩子学个几年，岂不成了神童？报，主公，府外有三人求见，其中一位自称是您的同乡，名唤华佗。这时侍卫跑了进来，请，快有请。曹操衣袖一挥，侍卫又跑了出去。不一会儿，便带将华佗三人带了进来。原话远道而来，所谓何事？他跟华佗是同乡，虽然说不上多熟悉，但也算认识。华佗闻言拱了拱手，某闻曹公与一妻女子治好了瘾病，特来拜访。今日你来的正巧，刚好能碰到他们。走吧，我带你去认识一下那两位妻女子。闻言，曹操带着众人径直往小学堂而去。华佗三人则微微愣神，跟了上来。两位妻女子，不是一位吗？一群人来到小学堂后，只见两个娇俏可人的女孩在忙碌着挂对联和红花，而他们旁边还有一个羽扇纶巾的美男子，拿着羽扇在对着一堆火疯狂扇扇子，面前放着一些竹子。在学堂中央坐着一排排小孩子，小的三四岁，大的十三四岁，都是曹操。和这群将领的子嗣，像曹昂、曹安民、曹丕、曹休、曹真、夏侯娟等人都在。原话看到没？台上那两位就是你们说的奇女子，随便拿出一位都可治愈隐病。曹操对身边的华佗介绍了一番，对方顺着望去，则惊在了原地。居然这般年轻，小小年纪就能治疗让我们束手无策的隐病。我这些年活到狗身上去了，枉我还自称名医。几分钟后，两女也将对联给挂好了。众人抬头看去，左边是。孩子不听话怎么办？右边是拎起来打一顿就好，横批不能惯着。望着这副对联，夏侯哲嘴角咧得非常开心。不知道后世的考古学家，要是以后发现了这些东西，会不会很懵逼？看到这场景，曹操等人嘴角抽了抽，不过也没有多言，毕竟是他放权给雪烟，让他自己折腾的。原意，准备开始了不？曹操带着众人走了过去。夏侯哲闻言点了点头，将那一堆竹子全部丢进了火里。不一会儿，就传来了啪啪啪的声音。这时候没有鞭炮。只能用这玩意儿意思一下，而台上的吕林起两女则将学堂牌匾一下揭开，上面几个大字印在上面：“小葵花爸爸课堂。”牌匾下面还有一块大木板，上面挂着一幅画，正是向日葵。这是学堂的徽章和象征。看着这学堂名字以及向日葵的样子，众人懵了。这都什么鬼？怎么感觉有点不正经？夏侯哲咧嘴一笑，将其中所蕴含的意义讲给了他们听，顿时引来一阵称赞。原来是这个意思。台上两位姑娘的一举一动都是充满深意的呀、啊。就是，园艺你可得学着点，看看他们俩多有才华，再看看你何时才能出现。哎，管，必须得管好，该打就打，可不能让这群小兔崽子变成园艺这样。听到这些话，夏侯哲脸上的表情顿时凝固，感情我踏马成了反面教材。我说这些都是我写的，你们信吗？众人齐齐翻了个白眼，鄙视的看着他。得了吧，你什么人？我们又不是不知道，要真是你写的，早就吹得满天飞了。我觉得可能是雪烟做的，没错，你个牛皮大王，在我们面前就别吹了行吗？你除了吃喝玩乐，你还会啥？我觉得吕姑娘也有可能，毕竟那气质一看就是大家闺秀。嗯，我赞成。你是我弟，我还不知道你。雪烟他们俩丫头跟了你，也不知道是福是祸。夏侯哲，为什么我说真话大家都不信？对夏侯哲这人，他们非常了解，不过开玩笑什么的也都不怕他生气。这混子虽然没本事，又爱吹牛，但性子好。从不见发火，众人的交谈也被忙碌的两女看到了，连忙过来行了个礼。主公好，呵呵，无需多礼，你们忙，我们就看看。曹操和众人都笑着挥手打招呼，跟对待夏侯哲的态度截然不同，仿佛那是自己的亲妹妹一般。而夏侯哲则是发臭的死鱼，谁看谁嫌弃。华佗几人感受着那活跃的氛围，也跟着微笑了起来。这个小学堂，雪烟和吕林起都是教书先生，但学生手中都没有书，学堂里只有一个大黑板。还有两个戒尺，中间有缝的那种，啪一下还会加肉。这都是夏侯哲做的。用他的话来说，就是我报复不了你们父亲，我就来整治你们，让你们知道学堂的险恶。随着两女大喊一声：“小葵花爸爸，课堂开课了！”台下的一众学生都正襟危坐了起来，不敢胡乱动弹，因为他们老爹在后面看着，让他们完全没有造次的想法。这一刻，就连曹操他们的心都提了起来。一群人席地而坐，静静看着雪烟两女讲课，心里充满了兴趣。好。今天开课第一堂，我先问大家一个问题，不知道油烧开以后有没有人敢将手伸进去？两女一人拿着一把戒尺，面带微笑的指着面前一盆烧开的油。先生，我不敢，热油会烫伤人的，是不能放手的。就是啊，我母亲之前被烫过，还肿了好几天呢，可疼了。曹昂和曹安明站了起来，开口回答了两位教书先生的问题。他们已经十三四岁了，对这个小学堂其实有些不以为然，在他们眼里，男人当学兵法，习武艺。学这些杂七杂八的有什么用？尤其这两个姑娘还问这么傻的问题，
，心中更加不屑了。听到他们的话，两女相视一笑：“你们不敢，但我们两个女子敢。”这一刻，我们便教你们物理的神奇。说完，两女便欲将手伸进那滚开的油锅里面，吓得曹操等人连忙站起：“雪烟，吕姑娘，不可呀！滚油怎能放手？没错，那白嫩的手烫伤了，就不美了。”这原意也真是，他家两个姑娘要自残瞎胡闹，他居然不阻止。这一刻，他们都有些后悔将子嗣送进来了。这简直就是胡闹吗？万一被两女带成了疯子怎么办？等会儿就找个借口告诉主公，我家孩子身体弱，扛不住如此糟蹋。这个知识不学也罢。一群没文化的，看着就行了吗？我的婆娘若是真有危险，我怎么可能让他们闹？对众人的行为，夏侯哲特别不满。我在你们眼里就是十恶不赦的人了。不过吕林起两女却是嫣然一笑，他们要的就是这种效果。在众人担忧的眼神下，两女将细嫩的小手直接放进了滚开的油中，足足三秒才拿出来。这把在场的一群人眼珠子都差点惊掉了下来。原话，快，麻烦给他们治疗一下！曹操大惊，赶紧朝着华佗招呼着。原话，卧槽，这不是华佗吗？大名鼎鼎的外科鼻祖，名传千古的神医啊！老曹怎么挖到他了？难道打算开脑瓜子治病？听到这话，曹操整个人僵住了。华佗，神医。开脑瓜子之兵，什么鬼东西？在曹操愣神期间，华佗一个箭步冲到两女面前，瞪着眼睛一看，瞬间陷入了迷茫震惊的状态。曹曹公，他们俩没事。此言一出，全场寂静，仿佛能听到针掉落的声音。所有人脑子里都只有一个想法：不可能，绝对不可能。这是妖法吧？雪雪烟，这怎么回事？到底是仙法还是妖法？众人不敢置信的走上前，看着锅里沸腾的油，直接陷入了怀疑人生当中。众人的表情让两女笑得很开心。一开始，夏侯哲给他俩做实验时，他们也是这个表情，惊为天人。主公，这不是妖法，是物理呢。以后有关这种的实验会很多，只有让大家印象深刻，才能记得住所讲过的知识。两女耐心的给大家解释了起来。这种教人上课的事，吕林起非常喜欢。他觉得自己找到了人生的价值，比练武好了无数倍。也庆幸自己赖在了夏侯哲家里，否则过几年自己这个大美女可能得跟着父亲上战场厮杀了。物理，好神奇啊！简直就是神仙般的手段。没错，太震人眼球了。两位小先生，我们能不能伸手试试？曹洪等人跃跃欲试了起来。两个妹子都行，我们大男人也行吧？能将手伸进油锅里，以后吹牛都有了新资本了。不说上刀山了，起码老子跟主公一块下了油锅。说出去别人一听，啊，这个人忠义啊！当然可以，谁都能行的。各位将军和学生们都可以试试。闻言，曹洪这个莽子率先将手伸了进去。还在里面搅动了一番，几秒钟后，惊喜的将手抽了出来。哎，真的没事啊，只是有些烫而已。哈哈，原来热锅的油不会烫伤。回去我就做给婆娘看。两女顿时一惊，连忙出声将真相告知曹洪，不然明天他可能就会顶着一只熟透的手来找自己麻烦了。撒点盐巴还能直接咬，这可不行啊！你家的油和我这的油不一样，我们这油下面是高浓度的醋，因为醋和油的沸点不一样，所以油不会产生高温。你们看到在翻滚的其实是醋。听二女一说，众人更猛了。之后的几分钟里，两女都在为他们解释什么是沸点，什么是液体密度。听到这些东西，众人大呼有意思，仿佛发现了新世界一样，简直闻所未闻，见所未见。两女也直接被他们当成了仙女般的存在，毕竟还从没有人提过这些观点呢。而台下那些学生，在这个实验过后，也都如同乖宝宝一样坐着，内心满满的兴趣，连曹昂和曹安明都不敢再小觑这两个漂亮的教书先生。一群人听得如痴如醉，看到这一幕，夏侯哲嘴角一翘，充满了得意。哼，我安排的开场手段怎么可能有差？看着你们这群没见过世面的样子，我就想笑。听到心声，曹操心头一凛，这混子隐藏的太多了，实在太恐怖。虽然他不想当官，不愿站出来效力，但他还是让自己两个清净之人站了出来，传授这些知识啊！真是一个无私奉献、不求回报的好男儿。听完解释，有了曹洪这个莽子开头，其余众人也都兴致勃勃地排着队。一个个将粗大的手伸进了油锅，这一幕落在夏侯哲眼里，就像是一群猪自己将蹄子伸油里炸，完了还拿起来惊异的看着自己蹄子，并对其他的猪吹嘘：“你看，没熟，你也快来炸一下吧。”待一个个都下过油锅以后，全场才安静下来。之前说的那是物理中的一个小部分，现在讲的是生物。吕林起两女微笑着看向众人：“其实这个世界中有很多眼睛看不到的小生命，人生老病死也都会被这些东西影响，比如感冒。”那就是这些小生命在作祟，只要消灭他们就能恢复了。我们人也是由很多个小生命构成，这些小生命会消耗不少能量，若是缺少能量便会生病。比如之前的影病，就是缺少点这个东西。
，还有，听到这些话，华佗震惊在了原地，不断思索着两女刚才讲的一切，脑袋中仿佛打开了一扇新的大门，脑瓜子嗡嗡的，整个人也变得时而欣喜，时而皱眉。原来饮病是缺点，吃海产品能好。原来却蒙眼是缺那什么维生素啊？吃猪肝便能恢复，不需要再吃药。华佗觉得他的医术观念受到了极大的冲击，人体不仅限于七经八脉了，还有什么免疫系统，什么杂七杂八没听过的东西。他和两个徒弟本想出言反驳，可低头一思考后发现，两女孩说的东西有很多又能用他的医术解释得通，而且按他们所言，血也分型号，且血型一样的话，甚至可以换血，厉害啊！这不正是和自己的理念所相印证吗？甚至更为超前。若是能将这些研究透彻，他敢肯定自己的医术绝对能再上一个档次，甚至可以完全掌握手术这门技能。世人都说我华佗跟张仲景齐名，乃是当世神医，殊不知这小学堂内还隐藏着两位大能。他们虽然年纪不大，但所懂的东西我们是完全没听说过。这小葵花爸爸课堂便是我华佗的机遇，我定要抓住，争取超过张仲景。华佗深吸一口气，望着那正在传道授业的两女，他心中下了个决定：曹公，我有个不情之请。嗯，原话请说。曹操略微疑惑的看了一眼对方，华佗呼了口气，眼神中带着强烈的渴望。我希望以后能在曹公手下效力，并在这课堂里面学习生物，不知可否？曹操有些犹豫。自己有园艺这等神医了，我要你有什么用？连个饮病都治不好，还不如两个小混子婆呢。庸医嘛，这是。当他想要开口时，夏侯哲惊愕的声音传进了他的脑海：“卧草，华佗要来听课。如果这等神医留了下来，那以后小娃们要割包皮，岂不是有人操刀了？感冒发烧的也有人治啊！妙啊！我一定要劝老曹留下华佗，这可是外科鼻祖，手术史上第一人。有了他，我就能跟他商量合伙开一个和谐医院了。关爱男性。”成就你我，另外有了华佗，就能去长沙附近把黄忠给挖来。年轻时的他不知道能不能硬刚吕布。曹操脸色一惊，连袁毅都说他是神医，还说他是什么外科鼻祖，想来本事不弱呀。毕竟能让他如此色变的人并不多。混子虽然医术超强，但他不会出手啊。留下华佗治治小病也是不错的选择，而且可以挖黄忠，这个很关键。袁毅对他那么推崇，想来不弱。原话有此心甚好啊。就算你不开口。我曹孟德也会想办法将你留下，与我一起共事。这等神医，我怎可错过？哈哈！曹操大笑几声，话音忽然一转。不过进学堂这事，你得找那两位仙女。我不插手学堂所有事宜。闻言，华佗拱了拱手，带着两个徒弟直接朝着吕灵启和雪烟走去。两位仙子，不知某以后可否来听课？啊，这先生您都这么大了，我们怎可教你啊？这岂不是乱来？两女美眸眨了眨，很是错愕。无碍，术业有专攻。打者为先，两位仙子完全可以当我老师，还望仙子能够成全一番。华佗拱手行礼，表情很是严肃。这么重要的知识，他们俩都愿意拿出来教世人，担当得起仙女二字啊！这，两女眉头紧皱，不由求助般的看向了夏侯哲。哈哈哈，没问题，当然没问题。华神医要听课，那是好事啊。不如老华，你当这个生物课代表如何？夏侯哲笑着走了过来，一手搭在华佗肩膀，丝毫不见外。这正是打好关系的时候，能跟神医做朋友。以后如果哪个朋友肾虚了，还能来弄点药补补。课代表，这是什么？哦，课代表的意思就是你在这方面成绩突出。除了教书先生，你是最厉害的。闻言，华佗嘴角微翘，心中隐隐有着得意。自己的医术确实厉害，虽然和生物课所讲的有些差异，但殊途同归。课代表，某当之无愧。好，那这个课代表我当了。只不过，敢问先生是这两位仙子的何人？华佗猛然点头。紧接着，脸上又出现疑惑之色。曹操都做不了主，你还能做主？听到他的问话，夏侯哲还没开口，两女便自己跳到他身边，一左一右拉上了他的手臂，脸上写满了乖巧。他是我们的少爷，我们是他丫鬟。两女没有丝毫隐瞒，虽说表面他们是丫鬟，但夏侯哲并没有轻待他们，反倒无比宠溺。不管他们提什么要求，对方都会尽量满足，完全将他俩当成了一家人。望着那美丽乖巧的两女，众人对夏侯哲羡慕至极。这混子倒是好福气啊！居然能得到两个如此优秀的女子，尤其华佗三人异常震撼。如此神奇的两位仙女，居然只是这位小先生的丫鬟，那她实力是不是更强？之前主公说她喜欢吹牛，我看未必啊。一般人哪有这么好的精气神？华佗深深的看了几眼夏侯哲，他的医术很强，已经达到了忘气的程度。他总觉得对方身体状况极好，不简单啊。等熟悉以后，一定要去拜访，互相探讨一二。而夏侯哲感受到他们的视线，腰杆子更加挺直了。毕竟吃软饭也是种本事，何况这软饭还是自己煮出来的。经过夏侯哲同意，华佗就成了学生里面的扛把子。
。当然，这只是在年龄方面。华佗的事定下来之后，两女也尽心尽职的教他们一些基础东西。时间一晃就到了傍晚，众人也尽皆散去。此刻，曹洪的宅子里一片热闹。只见曹洪、夏侯渊、高览、荀攸坐一桌，沮授、荀彧、潘凤、曹仁坐一桌，而夏侯惇和曹纯则在一边等着接班。两边桌子上还不断传来犀利索罗的声音，以及众人兴奋的话语。二条，碰，腰击，杠，咦，自摸了，我自摸了，快给钱！就在众人开心快乐之际，曹洪家的大门被打开了。望着来人，他们全都僵在了原地，不敢动弹一下，背后的冷汗直冒。只见曹操头冒青烟的看着众人，胸口不断起伏，仿佛一口气上不来就会挂了一样。老子就知道你们有鬼，幸好我留了个心眼，你们。就是这么研究兵法的啊！我说怎么一个个白天无精打采，连正事也不处理，兵也不怎么练了，原来躲在这赌呢？罚你们一个月的俸禄，并且没收这些东西，你们可有意见？听到曹操的话，夏侯惇和曹纯弱弱的举起了手。助助攻，我俩没打，能不能别罚？曹操略一皱眉，本想放过他们的，可曹洪突然站了起来，不，他们打了，主公你要明鉴，要一视同仁啊！此话一出，荀彧等人尽皆点头。要死一块死，赢了钱就想置身于外，哪有这种好事？而曹仁两人则怒视着曹洪，恨不得撕了他的嘴。哼，还想欺瞒于我？你俩罚两个月，东西给我，以后不许再打麻将。谁若再犯，扣你们一年俸禄。曹操将两桌麻将一收，怒瞪了他们一眼，便转身离开。而在他收走麻将后，众人仿佛被抽空了灵魂。曹仁和夏侯惇相视一眼，怒火上涌，直接冲向了曹洪，将其摁在地上一顿毒打。曹洪的府上不断传出他的惨叫：“啊、哎、呀，轻点，你们轻点搞啊，痛死我了！”望着手里的麻将，曹操心头五味陈杂。这夏侯哲必须想办法给处理一下，就是一祸害，成也原意，败也原意，简直有毒，而且还是会传染那种。老子的荀彧、沮授本是多么优秀的人才，结果呢，被他祸害成了什么样？不仅如此，还连带着一众武将都成了赌徒。哼，若再让他们接触这混子。以后我曹孟德这里怕是成了混子窝了。小兔崽子，让你出谋划策的时候，你推三阻四；要你当祸害时，比谁都厉害。不过这木头块倒是可以拿回家，让我那些夫人玩啊。如此一来，他们有消遣之物，便不会经常让我交公粮了。甚好，不对，甚好。在麻将被收缴几天后，众将也渐渐从失落中恢复，一切再次步入正轨。主公，鲍齐已经开始训练使用连弩了，但现在有着一个大问题，得不到解决。议事大厅中，荀攸眉头紧皱，眼神无比凝重。公达，何事让你如此忧愁？禀主公，乃是战马一事。经过多次训练，马蹄都有不同程度的磨损。若是长久训练，战马恐无法再上战场。听着荀攸的话，众人无不变色。虽然在汉武帝时期，骑兵打仗坐不稳这种情况被用马镫马鞍解决了，但马蹄磨损这个问题，从古至今都未能解决。若不训练，磨损的马蹄还会长出来。可想要一支精锐骑兵，绝对是需要长期训练的。且马还不能换，否则士兵无法和马产生默契。如此，马蹄就是最大的问题。一旦蹄子磨损光了，这匹马也就基本废掉。这年头的战马，每一匹都是宝，珍贵的很。且在战场上，骑兵一般都是能够碾压步兵的。你们有何建议？曹操面带愁色，自己陈留不比公孙瓒的北方。他跟游牧民族关系好，能弄来战马，自己却是不行。不说金钱了，单说马的来源，就是个大问题。折损一匹就少一匹。虎豹旗可是他崛起的关键战力，眼下也只能期盼这群家伙能出出主意了。不过接下来的一幕差点让他吐血，属下没有建议，恳请主公算一卦。众人齐齐拱手，心里则都在不屑的撇嘴。这主公莫不是在逗我们？历朝历代有谁解决了马蹄损耗一事？汉高祖、汉武帝、始皇帝这群大牛人都搞不定，你指望我们？是你飘了，还是高估我们了？你指望我们有个毛用？曹操，你们要不要这么直接？好歹也委婉一点，你们不知道我算卦会折寿的吗？主公授予天齐，曹操一头黑线，尼玛，拍马屁！你们厉害，干实事一点卵用也没有。你们可对我真好啊！没看我算卦算了这么多次，现在身体不行了。曹操气的眼睛差点瞪了出来，悲愤的看着眼前这群文武将。荀彧几个文官眼观鼻鼻关心，默不作声。不过曹洪这个直肠子就没那么多歪歪扭扭了。只见他咧嘴一笑，脸上有着说不出的憨厚。嘿嘿，主公，反正你也折了这么多寿了，不在意这一次，算吧。龟甲铜钱八卦图，咱都有现成的，可以直接上手。听到这话，众人暗中对他竖起了大拇指。这其实也是他们的心里话，只不过他们不敢说罢了。
他们已经习惯了曹操的神机妙算，久而久之有了依赖心理，也变得懒得动脑子。曹操闻言，脸色铁青，气得浑身颤抖，愤怒的一拍桌子：“来人，给我把他插出去！”话音一落，四五个侍卫拿着叉子跑了进来，提起家伙就对曹洪插去：“轻点，你们轻点插，别太用力。”痛！曹洪的声音渐渐消失在了议事大厅，众人见状都正襟危坐起来，不敢再多言，惹毛了主公。等下他让别人插我们怎么办？要脸啊！望着这群哑巴，曹操气愤无比。他妈的，你们真当老子是神棍了？算你奶奶个腿！混子园艺只是表面不愿给我出主意，其实暗地里给我出谋划策多了去了。而你们呢，表面给我想办法，实则成了一群酒囊饭袋，心里把老子当个工具人。我活该被你们剥削，得亏不是真的损寿元，否则我还不被你们抽干。园艺呢？为什么今天一时他没来？说起夏侯哲，曹操心中就无比想念，每次关键时刻都是他帮我出主意，嘴上说着不要。实则内心很实诚。禀主公，昨天我还在铁匠铺看到了他，不知道今天为什么没来，可能又睡过头了吧。荀攸拱了拱手，直接将自己知道的信息告诉了曹操。现在的主公正是气头上，为了自己等人不被波及，也只能找个挡箭牌吸引火力了。反正那混子脸皮厚，不怕被骂，因为睡懒觉误事也不是一两次了。哼，一时都不来，我非得亲自去问问他为什么这般做。你们谁跟我去？曹操一下站了起来，他要找借口开溜了。众人面面相觑。没人愿意跟着去，万一被连累了怎么办？不过荀彧和沮授二人对视一眼，眼中有着喜色，径直站了出来。主公，我等愿意跟随前往。其实他们有着自己的小心思。上次拿出麻将来后，这群武将还都以为是他俩做的，对他们钦佩不已，称赞的话一堆接一堆，让他们的虚荣心得到极大的满足，那种感觉就特别爽。他俩发现自己有点上瘾，正巧几天前麻将被主公收了，这次去混子家倒可以偷偷问问他还有什么能消遣的东西。曹操带着两文臣径直出门，完了还不忘对众将冷哼一声。此刻夏侯哲家中，雪烟典韦张管家三人坐在桌子上，手中拿着一副扑克在玩。这时，曹操三人也推门而入。雪烟、袁毅呢？今天为何不去议事？看到曹操来了，雪烟等人连忙将牌放下，对他行了个礼：“禀主公，少爷今早陪灵七姐姐回长安了。”听到他的话，曹操手抖了一下，顿时紧张起来：“去长安了？何时回来？他为什么不通知我？”会不会很危险？典韦，你为何不跟着袁毅去保护他？看到曹操惊慌失措的样子，众人一阵疑惑。混子去长安就去呗，你这么慌什么？他又不是你儿。想到这，沮授、荀彧猛然一惊，脑海中闪过一丝灵光。呃，主公以前是姓夏侯啊，虽然过继给了曹家，可也经常往夏侯家里跑。该不会……死！怪不得主公这么在意混子，这么宠他呢。上哪都带着对方想培养起来，甚至比对长子曹昂还要在乎。也不管对方怎么闹腾，主公都不生气。就连袁让都没有主公对他这么关心，这种猜想不无可能啊！我们明白了，一切都解释得通了。沮授、荀彧两人相视一眼，眼神不断沟通。荀彧，这事可不能让袁让妙才知道，否则要闹翻天啊！没想到主公居然跟袁让的母亲……哎，主公喜人妻这事实锤了。沮授，没错，袁毅有这层身份，以后咱们可得对他好一点了，切不能轻看他。我就说主公怎么一有烦恼就来找袁毅，原来是想看看他的。荀彧猛然一瞪眼睛，慎言：“咱俩知道就行了。主公要面子呢，必须瞒着。可莫要乱了他跟袁让之间的交情。”两人深吸一口气，眼中有着慎重之色。他俩觉得自己发现了了不得的事。主公，是灵七姐姐想父母了，所以回去看看。少爷不放心他一个人走，于是便跟着去保护他安全。过些时日会回来的。他还说要娶我呢，不会跑的。另外，少爷不危险的。其实灵七姐姐很能打，所以就没让点大哥跟着去。而且去了长安。又有吕叔叔保护他们，很安全。说起自己的少爷，雪烟满眼都是柔情，心里被甜蜜充满了。就在昨晚，他十六岁生日，对方不仅给他用蜂蜜鸡蛋面粉做了一个从未吃过的大蛋糕，更是给他喂了不少安慕希，让他成功变成了女人。本来他也想跟着去的，但家里必须留一个人酿酒，还得照顾农作物和去学堂教书，所以他去不成。当然，夏侯哲也跟他说过，他想要将吕林奇一块娶进门，这次去不仅是想保护他，更是想和对方挑明关系。对此，雪烟没有一点意见。他俩早就情同姐妹了，已经习惯了生命中有彼此存在，而且这个时代，男人三妻四妾太正常不过。他只是个丫鬟，能被自家少爷娶进门，已经十分满足了，不会争风吃醋。听到这话，荀彧两人是一阵惊愕，混子要娶雪烟，好像也很正常啊。贴身丫鬟转正了吗？那这么说来，以后雪烟这个仙人之徒就是主公的儿媳妇了。相比两人的胡思乱想，曹操则略微松了一口气，不过心里还是挺不放心，毕竟那是自己的杀手锏。是自己第一智囊啊，屁武功都不会，万一挂了怎么办？
你说你不会武功逞啥能呢？还保护吕灵启？我看是吕灵启保护你才对。我曹操还想着拐来吕布呢，没想到自己的智囊被他女儿给拐走了。好吧，希望路上不要有什么差错。曹操叹了口气，以这混子的毒害能力，也不知道董卓那边经不经得起他霍霍。自己的一众文武将已经被他一个麻将祸害的不成样子了。尤其赵云点为荀彧举寿四人，更是在废物的边缘开始疯狂试探了。他叹气这一幕，更加坚定了荀彧二人的想法。两人脸上顿时露出一副。我已洞悉一切，但我就不说的表情。对了，主公，您找少爷有什么事？哦，没什么，就问问他为什么不去议事，顺便看看他有没有办法可以降低马蹄的损耗。不过他不在就算了。说完，曹操便欲转身离去。降低马蹄的损耗？雪烟眼珠子一转，连忙开口叫住了他：“主公，等等，我有话对你说。”看到雪烟神神秘秘的样子，曹操愣了愣，跟着他去了一边。而荀彧、沮授两人则笑嘻嘻地看向了典韦以及桌子上的扑克牌。可典将军啊！这玩意儿是什么？好玩不？看着眼前两个老牌友，典韦热情一笑。哦，这个啊，园艺做的扑克牌，比麻将还好玩。刚我们三个在斗地主呢。咋了？你们想玩？闻言，两人眼睛一亮，瞬间捕捉到了关键词：斗地主，比麻将还好玩。荀彧二人偷看了一眼正在和雪烟交谈的曹操，舔了舔嘴唇，眼中有着急切。快，快教我们！我俩要学。典韦和老张略微一愣，没有犹豫。将所有的规则都告诉了两人，并教会了他们认牌。荀彧二人以高超的智慧，短短几分钟便成功掌握了斗地主的规则。那个老典啊，把你扑克牌借，我们用一晚上呗。明早我们派人给你送回来，咋样？不干，你们拿走了我玩什么？典韦立马摇头拒绝。作为租金，一吊钱，一晚上，咋样？不，两吊。典韦依然摇头，我不喜欢钱。袁毅有给我发薪水，在这有吃有喝，啥也不愁。荀彧二人撇了撇嘴。不爱钱，每次主公发俸禄，你嘴巴里都能塞下一头猪了。两人相视一眼，咬了咬牙，一两黄金，成交。明天给我送回来，否则翻倍啊！到时候别怪我老点不讲义气。雪雁，你把我叫到一边，究竟有何事啊？曹操诧异的看着女孩，脸上没有一丝不满。即便没有夏侯哲，以这丫头脑海里存的东西，也是个重宝。雪雁轻咬着嘴唇，犹豫了几秒钟，还是抬起头看向了曹操。主公。你说的降低马蹄损耗，我会，我能解决。此话一出，曹操如遭雷击，瞳孔猛然放大，不敢置信的看着女孩，整个人僵在了原地。你，你说说什么？你能解决这个难题？曹操语气都在颤抖，这可是千古难题啊，多少大帝都解决不了，你一个小丫头能解决？虽然你也挺厉害，可这并不是简单的事。他从来没有想过雪烟可以解决，在他心里，也只有神秘莫测的夏侯哲能一试。想来这也是园艺混子教他的吧。可恶，拿了我的俸禄，又不帮我排忧解难，长处都藏得严严实实。你要是把长处露出来，我何至于过得这么难？没错，我能解决。但是主公，你还记得以前咱俩的约定不？雪烟眼睛绽放出了绿光，一闪一闪的看着曹操。约定？你是说，好吧，只要你能给我解决这事，你想要什么，你都告诉我。曹操略一思索，立马答应了下来。此刻他的心中振奋无比。若是这种几位大帝都解决不了的难题，能被我曹孟德搞定，那绝对名垂千古啊！不就一点赏赐吗？他小丫头能要多少？馒头、莲母，不都一点点奖励就骗到了？小意思。啊，听到对方的话，雪烟浅然一笑。成为女人后的她，比以往更加好看了。不过曹操完全没有在意，这可是混子婆，沾不得。主公，你看着来呗。这个方法有多重要，你肯定比我清楚。我想主公那么英明的人，肯定不会让我们寒心的，对不？嘿嘿，前几天上政治课时，少爷说了。生意场上，若是不清楚自己东西的价值，那就不要先报价，要让对方报，试探对方的底线，才能确定他能拿出多少。而且少爷他以后是要娶我的，只要我能多挣点钱，那也是有我的一份呀。隔壁的王婶就总是说，家是要互相经营才能变好的。主公是个大老板、大掌柜，肯定很有钱，而且又没见过世面，好坑。听到雪烟的话，曹操愣了愣，他总觉得哪里有点不对劲。对方的眼神中似乎透露出一丝奸诈和狡黠。什么鬼？肯定是我看错了。雪烟这么单纯的妹子，怎么会？要不还是十两黄金加几亩地。闻言，雪烟脸上的表情瞬间变得可怜兮兮。主公，如果没猜错，你们应该没有商量出结果吧？那，那我这方法肯定很珍贵的。你可不要骗我一个小女孩啊！那样你过意得去吗？要是给的太少，以后别人知道了，会不会说主公黑心呢？听着女孩的话，曹操心中一凛，这丫头怎么好像变聪明了？还知道用大意来跟我谈话，让我有所顾忌。不过
，这方法也确实珍贵。五十两，加五亩地。曹操眼睛一眯，咬了咬牙。雪烟还是不为所动，就咬着嘴唇，大眼睛忽闪忽闪的看着他。主公，您觉得好，那便好。我想您肯定有数的。曹操，不，你能不能给个准信？你让我觉得有种无底洞的感觉啊。五百两，加十亩地。另外给你封官，城内所有女官都让你管，怎么样？这个年头，女性的地位很低。能做官的寥寥无几，这可以说是莫大的殊荣了。说出去，别人都会钦佩雪烟。曹操以为对方肯定会答应，毕竟诱惑太大。可谁知，主公，我不想当官，要不把官换成卖酒分成的一成？您觉得呢？以后我酒你一，另外金子我也不要五百，四百五就好了。噗，你这丫头好狠的心，你是在要我的命啊？一成，那我只剩一成了，不等于我在给你打工卖酒。以前还觉得你单纯，觉得你人好。每次都只要十两就够了，没想到现在居然黑成了这样，到底是什么让你变化如此之大？你再也不是从前那个少女了。曹操很想发脾气，但眼前这女孩不仅是混子婆，还是他的财神，所以只能强忍着。若是惹急了，对方不酿酒，那岂不是断了我的财路？能不能少点，再商量下？你看，主公，我现在钱也比较紧张，我，那好吧，四百五十两金子，给我四百就够了，我都让不这么大了，主公差不多了吧？雪烟扁了扁嘴，仿佛很悲伤一样，看得曹操差点胸口一甜，喷了血出来。无耻，跟夏侯哲一样无耻。一成就一成，可主公现在没有四百两啊，都拿去练兵了，这钱能不能迟点给？曹操妥协了，有一成总比没有好。大不了以后给世家涨价了，不告诉他们。哼，当然可以，不过主公得打个白条，这不是雪烟不信任主公啊？都说亲兄弟明算账呢，打，只要你将方法说出来，确定有用，我立马就打。这句话，曹操是咬牙切齿、捂着胸口说出来的。不过，若得到减少战马蹄子损耗的方法，节省的可就不止那四百斤了。要知道，这战乱年代，每一匹马都是珍贵无比，价值更是在十斤到百斤之间。值，主公，其实咱们可以给马穿个鞋嘛，这不就减少磨损了？雪烟小手背在身后，颇有一副女诸葛的架势，对着曹操指点江山。穿鞋，曹操低头看了下自己的鞋子，这马怎么穿？哎呀！不是这个鞋子了，主公，咱们可以给他穿个马蹄铁。就是这样，雪烟跑到房间里，自己画了一幅粗浅的画，递给了曹操。他之所以知道这东西，还是因为昨天夏侯哲拿了四块回来，给赤兔穿了鞋。他对赤兔这马可宝贝的紧了，怕长途跋涉损了蹄子，还特地花了一天时间在铁匠铺自己动手打了四块。除了他和吕灵启，别人都不准看。他少爷说，这东西万一流露给了敌人，会造成很大的麻烦。不过雪烟想了想，眼前这是主公，不算敌人。就这，能防止蹄子磨损？怎么穿？曹操有些迷茫了。不就一坨铁吗？怎么站得起？定到马掌里去？你开玩笑吧？那马不疼？曹操顿时惊叫起来，那场景想着都痛。不痛的主公，我问过赤兔，他不痛。对于赤兔能懂人言这一点，曹操是知道的，就是他的绝影都能听懂一些，只不过没有赤兔那么灵。听到这话，曹操眼睛突然亮了起来。你给我画好，再教我怎么用。回头要是有效果。我保证将白条和那十亩地都给你送来。闻言，雪烟笑开了花。这都是钱啊！用少爷的话来说，都是个人资产。最主要的是，还抢了一成的分成，让你叫我家少爷去打仗。我雪烟说了，要抢回来，就一定抢回来。这没见过世面的主公，真好骗。我家少爷可太厉害了，随便拿个东西都能让你们大吃一惊。反正少爷也说了，他回来后打算用马蹄铁找主公换钱筹备彩礼。我现在帮他换了，那也给他省了个事。不对，现在是少爷。以后就是夫君了，夫君这么懒，我一定要多挣钱，才能养活这个家，如此他才能躺得舒服。不一会儿，雪烟凭借自己的记忆将图纸画给了曹操，并将使用方法全部告诉了他。主公，不要告诉别人啊，若让敌人知晓就麻烦了。曹操点了点头，他自然明白这东西的重要性。没想到袁毅居然这般厉害，连这种千古难题都能随手解决，手段通神啊！以他的能力，若是他想，封王拜相都是轻而易举的吧。能拥有他，实乃我曹孟德之幸。关于他的消息，一定不能透露半分。万一被人挖走，我哭都没地哭。除非他肯自己出手助我。曹操握着这张图纸，飞一般冲向了太守府的铁匠铺。望着曹操离开，荀彧和沮授二人虽然不知道发生了什么，但心里却笑开了花。来来来，斗地主，我要把那一两黄金赢回来。又是一夜的奋战，曹操手里出现了四块马蹄铁。因为是第一次做，所以做的比较慢，生怕出纰漏。望着手中那四个弯弯的铁。曹操疲惫的脸上涌起了兴奋，能够让马不损耗蹄子，这是何等厉害的发明！长久下来
，不知道节省了多少战马，省到的等于赚到的。我，曹孟德，江明垂千史，记住，这东西的制作方法，若是流传出去，就别怪我曹操无情。曹操冷冷的看了一眼身后几位铁匠，吓得他们浑身颤抖。虽然这几个铁匠对他很忠心，但该叮嘱的还是得叮嘱。马蹄铁实在太重要了。是，主公，我等绝对守口如瓶，不会泄露一丝一毫。几个铁匠脸上有着苦涩。我一家人都被你监视着，我哪里还敢泄露？更何况你给的工钱也是别人的好几倍，我们犯不着背叛啊！陈留议事大厅，曹操顶着两只黑眼圈，一脸神秘的站在最前面。诸位，昨天要你们商量的马蹄议事，可有结果？此话一出，众人原本抬起的头又低了下去，死死的看着自己脚底板，默不作声。这主公真是执着啊！如此难题，你问我们有个什么用？要有办法，我们不早说了。望着这一幕，曹操开心的笑了。你们不知道。这样，我的努力才有显摆的价值啊！哈哈哈！文若，你可有解决之法？听到这笑声，众人心里一阵惊悚。我们回答不出，主公还这么开心，莫不是被憋疯了？这可如何是好？荀彧眼皮子直打架，同样是顶着两个黑眼圈站了出来，嘴里不断打着哈欠。禀主公，我等没有办法。嗯，文若昨晚干什么去了？怎么如此疲惫？还有公宇也是，你俩又去赌了？曹操脸色一肃。变得有些不太好看了，明明已经收了你们麻将，难道又瞒着我偷偷做了一副？哼，看来是把我这个主公的话当耳旁风啊！闻言，荀彧二人面色一惊，相视一眼。这主公料事如神，瞒是瞒不过了，倒不如坦白，争取宽大处理，充其量就扣点俸禄。主主公，其其实我和公宇昨晚在斗地主。荀彧硬着头皮拱了拱手，眼神有些慌乱，他已经做好准备挨骂了。曹操眉头微皱，地主不就是士族豪强吗？这荀文若和沮授居然还能熬夜为我想办法对付士族，可以啊！不愧是我的智囊，能为我排忧解难，甚好。属下都这么努力了，我这座主公的当然不能太过苛刻。哈哈，难得文若和公宇这般努力，我心甚慰啊！等会儿好好休息，政务耽误一天不碍事。只有养足了精神，你俩才有精力制定斗地主的计划。说完，曹操又转头看向了其他将领，尔等也是，应当多向文若公宇学习，为我出谋划策。解决一些潜在问题，听到没有？是，主公。看到这一幕，荀彧二人面面相觑，眼神中写着迷茫。看样子，这主公是真的疯了，居然让他们学习咱俩打牌。难道意思是批准我们玩？太棒了！两人如获圣旨一般，一瞬间脑海里就勾勒出了推广扑克牌的计划。其实，今天叫你们议事，是有大事要说。昨晚我冥思苦想了很久，终于被我想到了解决马蹄磨损的办法。曹操嘴角一翘。写满了得意与骄傲，众人闻言一惊，脸上有着骇然。什么？主公您，您想到了？这么说，千百年来都无法解决的难题，居然被主公给解决了？死，太强了，厉害！我就说没有任何难题可以难倒主公吧。昨晚他肯定又算卦了。主公实在是能常人所不能及，神机妙算，智通天人啊！我等拜服。请问主公，到底是何办法才能降低马蹄损耗？听着众人的夸赞，曹操心头大爽。双手背在身后，一副高深莫测的样子。呵呵，给马穿鞋，穿鞋，这怎么穿？穿了鞋马还能跑起来吗？众人疑惑不已，左看看右看看的打量着各自鞋子。不不不，不是你们脚上的鞋，而是我手中这四个铁鞋子。曹操背着的手往前一伸，四坨弯曲的铁就出现在众人眼前。看到他手里的东西，他们更加迷茫了。尤其是荀彧和沮授二人，这主公有难题，怎么一往远一家跑就能想通？难道？这就是亲情的力量，看来以后有难题了，就得让主公回回往那跑了。诸位是不是很不明白？呵呵，莫急，来人啊，给我牵匹战马上来，将其四肢捆绑好。曹操挥了挥手，十分钟后，一群侍卫便抬着一匹马走了进来，当着众人的面，曹操让人把马掌打磨好，自己拿着马蹄铁就一个个定了上去。这种名垂千古的事，他觉得还是自己来比较好。期间战马虽然有叫有挣扎，但没有显现痛苦之色。曹操点了点头。雪烟说的没错，这样搞他马不会痛。半个小时后，曹操擦了擦额头的汗，站了起来，而马也被松了绑。望着那哒哒哒不断踏着蹄子的马，众人神色各异，心中有着一丝激动。主公，似乎真的能行啊！蹄子已经不接触地面了，我们能不能骑一下试试，看看它影不影响战马奔跑？难道这小坨铁真能解决千古难题？当然，去吧！我也想看看我这发明到底行不行。曹操点了点头，脸上也有期盼之色。若是真成了，那么以后自己的战马就不会因为蹄子而被淘汰下来。曹洪翻身上马。
骑着战马呼呼就往外跑去。几分钟后，又骑着马跑了回来，脸上的兴奋显然于表。主公，主公这个好，一点都不影响战马奔跑。以前你滑路跑得不稳，现在稳稳当当，实在太厉害了。尤其那块铁碰在地上发出哒哒哒的清脆声，听起来很有威势。听他这么一说，众人无不称赞，那群武将就更为欣喜和震惊了。常年骑马的他们完全明白这驼铁带来的好处有多么巨大。是啊，这看起来很简单，但千年来却是没有一个人能想到这一点啊！主公这智慧和眼光好毒辣，远超古人啊！以后再也不用担心马蹄磨损了。主公之名亦可名传千古，如此奇物一定要先隐藏好，不能让其他诸侯知道。虎豹骑的马必须和其他马分开喂养，且士兵一定要绝对的忠信，宁缺毋滥。荀彧一群人也都啧啧称奇。对曹操竖起了大拇指，有这样的主公，还有什么难题可以难倒？咱们这些谋臣好像没多大用啊。要不划水？曹操双手一背，眼神无比沧桑。哎，为了这大汉天下，为了宏图霸业，为了虎豹骑能顺利训练，我曹孟德是绞尽脑汁，又花了好些寿元，才向上天求的这一办法。最近一段时间，我可能不能再测算了，所以有事你们多有分担啊。说完，曹操那本就不高的身子显得有些佝偻了，看得众人心里一抽，不忍直视。主公，您这为了大汉天下，实在是鞠躬尽瘁啊！我等惭愧，竟无法为您分忧。哎，日后我们定然肝脑涂地，绝不让主公一个人抗下所有。他们那尊敬钦佩的表情，让曹操心中乐开了花。好，从今往后，这东西就取名叫做马蹄铁。曹操这边解决了难题，能让暴气正式训练。另一边的夏侯哲也协同吕林起走到了洛阳附近。少爷，为什么我们非要同乘一匹马呀、啊？好急！吕林起俏脸皱成了一团，和夏侯哲两人挨得紧紧的，一前一后在赤兔背上坐着。夏侯哲轻咳了一声，脸上有着享受之色。咳，马太贵了，一匹几十斤，咱得省着点。而且普通的马骑着不舒服。你看，赤兔背宽梯大，四肢沉稳有力，奔跑起来也不颠簸，多稳。其他的马哪能比得上赤兔啊？听到他的话，赤兔偏着头对两人打了个响鼻，眼中有着骄傲。另外，我说过要贴身保护你的，我不能食言。夏侯哲脸上有着坚定，看得吕林起一头黑线。你说的贴身保护，就真的是贴身？能不能稍微退一点？太贴了，可你这点实力也保护不了我啊！想占便宜，你直说嘛！臭不要脸！两人在一块生活的时间久了，感情越来越好，早已超出了普通朋友的范畴。对他这种找借口占便宜的行为，吕林起已经习惯了，感受着怀里的柔软，以及吕林起身上传来的阵阵幽香，夏侯哲就有些不太对劲了起来。初为男人的他，实在控制不住。有些激动啊！想到那天晚上和雪烟发生的事，他就记起了某一位伟人说过的一句话。第一个进去的士兵头上是带着血回来的，拿破仑。少爷，你的剑割到我了，能不能拿到一边去？吕林起不满的一把抓了下去，想将其拨开，夏侯哲瞬间僵住了。哦嚯嚯，别别拜，拜不得呀！小姑奶奶，悠着点。察觉到夏侯哲语气中的颤抖，吕林起疑惑的回头一望，心跳猛然加快，整张脸瞬间变得火红，连耳垂都是殷红的。赶紧将手松开，一句话也不敢再说。空气中弥漫着尴尬的气氛。虽然平时夏侯哲会用一些荤段子来逗他，有时候也会有亲密接触，偶尔被占点便宜，可没有哪次是这样直接的。林启，这个剑不太听使唤，嗨嗨。吕林启脸色羞红。就在两人尴尬之际，赤兔已经载着他俩来到了洛阳城外。此时的洛阳早已不复往日的繁华，昔日的皇城已成一片废墟，周遭不见任何人烟，呈现出一副残垣断壁的景象。这提出火烧洛阳的李儒可真是毒啊！夏侯哲无奈的叹息了一声，吕林起也点了点头，赞同了他的话。这一把火让上百万的百姓流离失所，无家可归。两人心情沉重的越过洛阳，径直往长安方向而去。不过出了洛阳还不到五十里，他俩不得已停了下来，因为前方并不宽敞的马路上有一队商队被一群劫匪拦了下来。劫匪约莫有着百来号人，商队中带着十来辆马车，其中一个是坐人的，剩下九辆则装着货物。周边有百名左右的护卫在守护着，各位壮士，我们乃是徐州弥家之人，欲前往长安做生意，还望给个面子通融一下。这里是一些薄礼，给诸位英雄买点酒水喝喝。商队领头人很懂规矩，一般这样的劫匪给点钱财，基本就能过路。毕竟谁也不想开战，落草为寇不过是生活所迫，朝廷无能，让百姓流离失所，故而为寇。不过这次的劫匪却有些出乎弥家商队的意料，你们车上装的都是什么？打开让我们查查。劫匪们拿着大刀。虎视眈眈地看着商队这群人，就一些商贾之物，不足为挂的。面对劫匪，弥家领头之人没有一丝怯懦，脸上仍旧是一副微笑的样子。只不过手下的护卫却都一个个握住了刀柄，眼神凌厉地看着这些劫匪。
，钱和马车留下，你们就可以走了。”劫匪此话一出，侍卫们愤怒无比：“哼，莫要欺人太甚，还想要马车？当我等怕你不成？”一时间，周遭充满了剑拔弩张的感觉，两方势力都手握刀柄，警惕的看着对方。喂，那啥，麻烦让让，我们赶时间回娘家呢。对了，我们盘缠和粮食都在这袋子里，你们收好。就在这时，一道贱兮兮的声音打破了这种僵局。一匹血红色的骏马闯入双方视线，那高大的马背上坐着一位羽扇纶巾的美男子，男子怀里抱着一位绝色佳人，窈窕的身段，绝美的容貌，这对组合让人看了就觉得眼前一亮。好一对靓男俊女，男人面带微笑，一副镇定自若的样子，手里提着一个小袋子，里面装着一点点钱，大概有着几百文，还装着一堆吃的干粮以及零嘴。袋子则被他伸手主动递给了劫匪，脸上还一副很开心的样子。倪家商对众人这么配合，山贼。这得被打劫多少次才能这般熟练？你，你什么意思？山贼懵了，他们从未见过给钱这么主动的人。夏侯哲眨了眨眼睛，露出灿烂的笑容。不是过路费吗？我懂，老熟了，熟悉的一幕。钱是不晓得经历过多少次，只不过那时候开的是车，现在骑的是马。钱氏是合法便民的，现在眼前这群人是违法的。将袋子丢到山贼手里后，夏侯哲便带着吕林起准备继续前行，看了一眼手中的布袋子。劫匪感觉自己有被冒犯到，站住！将马和女人留下，你也可以滚了。望着吕林奇的美貌，劫匪都快流下哈喇子了。夏侯哲眉头一挑，玩味的看着他们：“你再叫我做事，这位先生，你们快走吧，否则那位姑娘落在劫匪手里，会遭受惨绝人寰的待遇啊！”倪家为首之人眉头微皱，看着夏侯哲出言相劝。不管是诸侯还是商贾之人，看到这种文人都是抱有很大的好感，而且他还这么帅。但眼前这家伙……好像有点不识时务啊！无碍，一群小渣渣，挥手能灭。夏侯哲怀抱美女，意气风发的摆了摆手，而吕林启则将他腰间的青钢剑抽了出来，握在手里，随时准备动手。少爷，你能不能别吹牛了？吕林启没好气的白了他一眼，都什么时候了，还改不了这个毛病？我没吹啊，我说真的，你们咋都不信？夏侯哲无奈的耸了耸肩，听到这话，倪家之人瞬间不想和他再交谈，身上没有一点气势，说话口气却这么大。众人对他的印象也直线下降，全都认为他是个自大逞能的愣头青，心里更是暗暗叹息。可怜了这美丽的女孩，跟错了男人。在他们摇头之际，倪家商队中那辆坐人的马车卷帘被撩开了，一道约莫二十岁的女孩伸出了头，说：“等会儿若是可以，就将他们救下吧。遇见了能帮一把的话，便帮帮吧。”小姐，你的心太善了。你放心吧，他们若是有危险，我会出手相救的。倪中叹了口气，也正因为眼前这女孩心善。所以他当年身受重伤之际，得到了对方的救治，才活了下来。之后便一直待在对方身边，充当护卫。旁边的夏侯哲捕捉到两人的交流后，侧目一看，迷中被他自动忽视，武功才勉强踏入二流而已，还打不过吕林启呢。不过那少女倒是让他愣了一秒，虽然长相比吕林启弱了一线，但也算个倾国倾城的美女了，九十二三分是有的。肤白貌美，穿着华丽，看似柔弱，实则眉宇之间带着一丝坚毅。最重要的是，在对方身上，夏侯哲感受到一股商业女强人的气息。在这个男权至上的世界，女强人的气质可以说是特别少见了。尤其对方年龄还不大，看样子是从小培养的。从对方能带二流武者出门来看，身份地位显然不低啊。而女人也注意到了偏头看过来的夏侯哲，眼睛微微一亮，内心大呼一声好俊，随后点了点头，便将卷帘放了下来。臭小子，你是想死不成？敢跟爷爷们这般说话？山贼掂量了一下手里的刀。转眼就将二人围了起来。我说，钱都给了，能不能放行？我们又没超载。夏侯哲摊了摊手，一脸的无奈。面对他的话，山贼给他的回应是一刀砍来。众人心中一凛，完了完了，那公子哥要死了，小姑娘也要香消玉殒。不过出乎所有人预料的是，当劫匪的大刀被吕林启一剑斩断，吕林启攻势不减，青钢剑径直落在对方的脖子上，一道血线出现，劫匪人头直接落地。脖子犹如喷泉一样，噗滋噗滋的喷着血。望着这一幕，众人皆惊。原以为这姑娘是那公子哥养的花瓶，没想到这美翻天的小姑娘居然是位高手，而且杀人以后脸上半点害怕也没有，浑身气势绽放，碾压了在场众人，连迷中都警惕的看着吕林奇。虽然对方武力不弱，但能一下斩断对方武器，那把剑也不是凡品，神兵利器啊！美人宝剑微风吹动吕林奇的秀发，给人一种英姿飒爽的感觉，宛若女战神一样。在夏侯哲面前，她是个乖巧、可爱、漂亮的小女人；但在敌人面前，她却是女战神。别忘了，她可是吕布的女儿，除了本身武艺强悍，更是杀过不少人的存在。她吕布不可能让自己女儿成为一个花瓶。她的温柔与少女的天真，那只是对待身边的人。
。在劫匪惊愣之际，吕灵奇眼睛微眯，身影一晃，便从赤兔上面跳了下去，手中长剑挥舞，每一击都能带走一条人命，而且攻击起来，配合那完美的身材以及姣好的容颜，整个人看起来赏心悦目，翩若惊鸿，充满了美感。看得夏侯哲直点头，这丫头美啊，尤其那双大长腿和充满爆发力的细腰。让他馋得很，杀！我们人多，这女人护不了他，将那男人杀了，再来活捉这娘们。有劫匪扯开嗓子吼了一句，便分出几人对着夏侯哲攻来。不过他完全没有反抗，笑看着刀对他劈来。危险啊！快，快救人！迷中大吼一声，一对护卫立马迎了上去。在大刀将要劈到夏侯哲时，赤兔打了个响鼻，屁股一抬，双蹄猛地一踹，直接将劫匪踹飞出去五六米远，重重的砸在地上，落了气。要知道。赤兔乃是马中王者，天赋异禀，连曹洪曾经都被他一脚踹飞。这一幕又把迷中等人惊呆了，就连马车内的女子也被镇住，脸上有着震撼和羡慕。这马好有灵气，虽说这美男子看起来有些弱，但面对着敌人进攻，能做到镇定自若，这气度就不是一般人能够比拟的。临危不惧，且还能用羽扇扇风，笑看战斗，怎么看都觉得帅。迷说，去帮帮那位先生吧，我这不需要守护的，不将劫匪杀了，我们也过不去。女人对面前的男人说了一句，迷中点了点头，瞬间杀了上去。夏侯哲骑在赤兔背上，静静观看着，他的视线一直在吕灵启身上。若是有危险，他必然会出手救下。不过以吕灵启的武功，这群没受过训练的劫匪压根不是他对手。而且边上还有不少侍卫在杀劫匪，他的压力就更小了。战况整个是一面倒，仅仅十分钟的时间，那百来个劫匪就只剩下二十个不到了。不过迷家侍卫们也有不少带了伤。看到这一幕，车上的少女脸上有了喜色。危机算是解除了。正当他准备下车查看一下侍卫们的伤势时，山边的小路上响起了一阵叫嚣声：“杀，杀光他们，为兄弟们报仇！”山下的兄弟们，坚持住！周老大带着咱们救援来了。听到这些话，迷家众人心里顿时一个咯噔，浑身紧绷起来。少女的脸色也变得难看至极。看样子来人不少啊，自己的人大多都带了伤，怎么抗衡那群山贼？而那些被围起来的山贼，脸上充斥着喜悦，心中的底气也足了起来。哼！我们老大来了，你们等死吧！仅仅半分钟不到，山贼的援兵就举刀冲了过来。为首的是一位黑面虬髯的大汉，高大魁梧，看起来很有威慑力，可实际才是一个刚刚迈入二流的弱鸡。当然，这是在夏侯哲眼里，觉得他弱鸡，其他人却觉得他很强。杀！山贼们怒吼一声，吕灵起持剑，想要跟那群侍卫一块迎上去，却被夏侯哲一把拦住了他们。夏侯哲眼珠子一转，脸上露出了欣喜之色。若是自己把这群山贼杀了，那么以后吹牛又多了资本，我来吧。说好保护你的，敌人太多。吕灵启虽是二流中期，但身为女孩，体力有限，又刚经历战斗，现在都已经香汗淋漓了，不可能打得过对方百多号人。少爷，你你没有武功的。吕灵启担忧的看着他，只见夏侯哲转过头，将双手搭在他的肩膀上，双眼充满了温柔与不舍。不碍事，男人就应当浴血奋战，何况你也是我最重要的人啊！纵然是死，我也要护你周全。一句话。让吕灵启心中无比感动。他说：“他说我是他最重要的人，虽然少爷很弱，但却能站在自己身前，用生命保护我。”这一刻，夏侯哲在他眼里变得好有男人气质。这位先生，现在不是逞能的时候，等会儿我们拖住山贼，劳烦你带着我家小姐一块跑，万万不可落在他们手里。迷中也急了，心中无比担忧：“你踏马撩妹，能别在这个时候撩吗？看这样子，跑是跑不掉了，只能迎战。”不过出乎意料的是，夏侯哲嘴角一翘。脸上写满了张扬和自信，没有武功就不能打架了吗？谁告诉你们的？都退后，让我来。一群渣渣而已。说完便不顾众人的劝阻，从赤兔背上将他的另一个布袋解了下来，放在胸前，手里的羽扇还一摇一摇。吕灵启则紧紧跟在他身后，生怕他有危险。今天让你们知道什么叫谈笑间山贼灰飞烟灭。话音一落，只见他背对着众人，将包裹丢在胯下，腰杆挺直的看着那群越来越近的山贼。先生，快回来！你太弱了，根本挡不住山贼啊！就是，那位姑娘，你快把他拉回来吧，这样他会死的！一群人纷纷出声大喊。这个时候了，你还瞎搞什么？简直就是添乱！就连吕灵启都担忧的看着他，还不带他开口劝解。夏侯哲便单脚一跨，从胯下一掏，一把莲弩出现在手里。这把莲弩是他前天无聊自己做的，有他护身便可以不暴露实力。经过他改良，换了个大剑盒，已经能够连射五十发。莲弩被他如同端着加特林一样。左手托住弩身，右手放在开关上，对着山贼咧嘴一笑，露出一口大白牙。待到山贼接近，飞快拉动开关，咻咻咻！利剑一根接一根的飞快射出，每一根剑都准确命中敌人
，让敌人无法靠近。顷刻间，哀声一片。短短半分钟不到，对方便有三四十人倒在了地上。而那男人自始至终，嘴角都是挂着笑容，没有一丝改变，让人看了胆寒无比。完了，还对着连弩的前端位置轻轻吹了吹。这强势的手段，让那为首的大汉牙齿欲裂，但却不敢再乱动，只能眼睛死死地盯着夏侯者，心头有着一丝害怕。如此密集的箭雨，自己这个刚入二流又没有铠甲的武者，能挡住吗？他到底还有多少货，还能射多少？因为对方手里那东西，他只能眼睁睁看着自己的同伙一个接一个的倒下。他心中觉得很无力。如果再冲锋，会不会被他射上一身？你这是什么？为何如此强大？这个问题问出了迷家所有人的心声。同样，他们也想知道这究竟是何物？为什么一个手无缚鸡之力的人，却能在几个呼吸间杀死一堆山贼？那自己等人面对这武器，还有活路吗？难怪他敢带着绝美的女人。单枪匹马行进，难怪他敢站出来迎敌。原来如此，太强了！此刻再也没人敢小看夏侯哲，即便他没有一丝武功，看起来弱得很，可手段却是无比厉害，连马车上的女孩都眼中带上了异色。虽然对方不是用武功杀死敌人的，也没有很霸气的感觉，但他射的时候真的有点小帅，尤其配上那一句诗，更显风度。若是曹操看到这一幕，肯定会竖起大拇指，大声称赞。逼气侧漏，面对大汉的问题，夏侯哲淡然一笑，没有回答。将脸弩瞄准了对方，吓得那大汉背后冷汗直冒。你是周仓吧？你你怎么知道？你可敢放下武器和我决斗？周仓面露惊骇之色。呵呵，老周啊，时代变了。闻言，众人陷入了沉默。有这个东西，一介书生都能杀人，那我们练武还有个毛用？不到一流，很难抗住这么多箭矢的攻击，太过密集了。所以战场上被箭射死的普通武将很多，但被射死的一流和绝世却很少很少。哎，要杀要剐。悉听尊便，只希望你能放过我这些兄弟，他们都是被欺压的百姓。周仓叹了口气，脸上有着颓然，渐渐将眼睛闭了起来。百姓？不不不，我刚刚只看到了十恶不赦的山贼，不仅要抢粮抢钱，还要抢我女伴。该杀！夏侯哲眼神不善的看着一群人，听到这话，周仓愣住了，随后目光渐渐变得愤怒和失望，转身就朝那被围住的二十几个山贼吼去：“抢女人？老子怎么告诉你们的？即便身为山贼，我们也要有底线，只要粮和钱。”绝不伤害女人，你们是记不住吗？话音落下，全场露出鄙视般的眼神，认为周仓是在逢场作戏。山贼有几个是好的？也只有夏侯哲相信他这句话，因为周仓本就是个忠义之人，只不过出身不好。老大，这都是培儿当家说的，让我们抢几个女人回去消遣，我们没办法啊！这段时间都已经抢了十几个了，都被兄弟们乐呵死了。那群山贼面露苦涩，周仓瞬间暴怒：“马德，裴元绍那畜生，居然瞒着我做这种事，老子杀了他！”说完，不顾夏侯哲的连弩威胁，直接转身，手握大刀朝山上冲去。少爷，要不要杀了他？对啊，先生用武器打死他们吧。都是山贼，没几个好货。看到周仓跑路，吕林启和迷中有些急了。不需要，他会回来的。对了，把那二十几个都杀了吧。夏侯哲摆了摆手，他算是看明白了，第一批山贼和周仓这一批有点不合，而且他们看周仓眼中没有尊敬和害怕。想来这些山贼也是分两派啊。马德。这年头做个山贼都不好混，还勾心斗角的，只有跟着老曹躺平才是最舒心的。对他这话，吕林启没有说什么，手握青钢剑，静静的站在他身边。倪家众人却对他嗤之以鼻：“人家都跑了，还会回来？你太天真了，搞不好是搬救兵去的。”倪家护卫们手起刀落，一群人将第一批那些山贼都剁了。因为这些人导致十几个女孩惨遭了毒手，所以他们死不足惜。先生，咱们走吧。等会儿那大汉搬来了援军就不妙了。这次夏侯哲没有拒绝了。点了点头，直接翻身上马。吕林奇也一跃而上，坐在了他前面。他对周仓没什么兴趣，自家有了个饭桶点围，不需要护卫了。而且这次陪吕林奇回长安，他可不想路上跟个电灯泡。对了，等会儿周仓回来了，你们告诉他，想要不做山贼，那就去陈留投靠曹操，他能让你们吃饱喝足。说完便骑着马率先离开了，余下那些山贼，忌惮他手里的连弩，一个个没敢动弹。而在他们走出去不远后，周仓从山上跑了下来，望着他手里那颗人头。迷家众人一片沉默，不由得看向了前方的夏侯哲。这男人识人之术是真厉害啊！迷中本想要跟他交谈结识一番，顺便问问他手里的武器到底是何物。可夏侯哲完全没有结交之心，怀中抱妹，在赤兔的奔跑下，很快就消失在了视野中，只留下了一个帅气潇洒的背影给迷家之人。马车内的女孩将这个背影牢牢记在了心里。下次我定要与你相识，少爷，你什么时候做的连弩啊？刚当你射箭的时候，好帅。两人跑出去一段距离后，便都下了马，一步一步走着，边走边聊天。沿路还在观赏各种风景，过得快活无比。
前几天做的。我之前就说了，少爷我能文能武，你们又不信。现在看到了没？挥手间就破了山贼。以后可别再说我手无缚鸡之力了。其实我的枪法比剑法要厉害很多倍。你要不要试试？夏侯哲嘴角一翘，坏笑着看向吕林奇，看的女孩直翻白眼。这种荤话，他说的实在太多了，早已习惯。哼，是你个头！信不信本姑娘把你的切了？要不是连弩。少爷还是个弱鸡，放屁！我是个硬鸡。夏侯哲不满的辩驳道。吕林奇握着青钢剑，恶狠狠地瞪了他一眼，不过眼神中却没有一丝凶光，反倒有着温柔。对了，少爷，你刚杀人了，你不害怕吗？当初爹爹让我第一次杀人，我可是吐了好多天。听到这话，夏侯哲愣了愣，零点一秒后，脸上做出一副异常惊慌的表情。我杀人了，哈、啊、哈、啊！伦家好怕怕！尖叫一声，一溜烟跳进吕林奇怀里，脑袋还不断在对方身上拱啊拱。嘴角却挂着享受的笑容，颇有一种野猪拱白菜的感觉。一瞬间，吕林奇脸色就变得通红，赶紧将他推开。哎呀，夏侯哲，你别闹，说正事呢。呵呵，我可是上过几次战场的人，怎么可能还会害怕杀人？闻言，吕林奇点了点头，随后又变得扭捏起来。你，那你之前说我是你最重要的人，真的假的？夏侯哲没有说话，眼神真挚的看着他，一把将其拉进怀里。这就是他的回答，一个动作。一句话，两人之间的那一丁点隔膜也彻底消散，关系算是挑明了。吕林启没有挣扎和反抗，静静的将头靠着他，让他抱着。这些天的相处，两人的关系早就已经很亲密了，只不过没有挑破而已。吕林启也对这温柔帅气、有才华且做饭很好吃的男人挺有好感，而且对方待他是真的好，不管自己想要什么、想吃什么，对方都会尽可能的满足他，宠着他，从没让他失望过，甚至比他爹对他还好。即便有时候会见里见气的跟自己斗嘴，可也让他觉得很温馨。有一种家的感觉，也正是这种平淡、朴实无华的感情，让吕林启很喜欢、很向往。此刻画面仿佛定格，俊男靓女相拥一起，谁也没有说话，就这般享受着怀抱的温暖。赤兔则站在两人身后，不满的打了个响鼻。赤兔，虽然我是马，但你俩是真的畜生，回头必须给我找极品母马。从那天以后，两人陷入了热恋中。对这次回长安，吕林启反倒没什么期待了，好像心里也不再怎么想他爹娘。能跟夏侯哲一路上边走边看，才是让他觉得最开心的。两人的行进速度被故意放慢了不少，整整走了五六天，才从陈留到了长安。此刻吕布家中，他正拿着筷子，一脸惆怅地戳着菜，戳了一会儿，又将筷子放下。夫人啊，这菜总觉得不合胃口。哎，从吃过夏侯哲的火锅后，吕布现在是看什么都觉得不好吃，不带劲啊，太清淡了。他对面的严氏夹了一块肉放嘴里，细细的嚼了嚼，又温柔地看向他：“夫君，挺好的呀，你是不是又在惦记那什么火锅了？”真有这么好吃？好吃，比这些菜好吃多了，那叫一个劲爆啊！尤其一堆人围在一起，那种氛围特别好。对了，夫人，我柜子里还剩半瓶酒，你给我掺水没有？多掺点，让我酒喝几天。吕布一脸烦闷，这长安越待越烦，吃没什么好吃的，喝没什么好喝的，无趣。难怪林启不愿回来，要不是董卓对他礼遇有加，他都想跑去陈留了。尤其尝到过那些极品美味后，他是越发的怀念。就像穷人过了土豪的生活，再回过来会不适应一样，连夏侯哲给的那些酒都是掺水对着喝的，否则早没了。即便掺了水，也比外面卖的好喝。严氏叹了口气，将筷子轻轻放下。夫君啊，你好歹也是名震天下的温侯，怎么被口舌之物给迷住了？连酒都要掺水？林启住在别人家这么久，你就不担心半点？对方可是个男人啊！对此，吕布毫不在意的摆了摆手，无视。林启安全的很，那小子想欺负也欺负不了。想到夏侯哲身体有疾，他就无比放心。就在这时，吕家大门被打开了，一男一女走了进来。女孩脸上有着兴奋：“爹爹，阿娘，我回来了。”听到这声音，吕布和严氏连忙走了出去，一眼就看见了吕林启带着夏侯哲和赤兔朝屋里走来。吕布顿时大喜，闪电般冲了过去：“爹，你别这么激动嘛，女儿这不是回。”话还没说完，吕林启脸上的笑容就僵住了。只见吕布直接掠过他，一把摁住夏侯哲的肩膀：“夏侯少爷，稀客。”真是稀客，当日一别，我是十分想念。快，快进来！说罢，便拉着夏侯哲往屋里走去，留下了懵逼的吕林启和严氏大眼瞪小眼。阿娘，爹这是不要我了？他还是我亲爹吗？我这么多天没回来，他都不问我一句。哼，严氏。一个钟头后，在吕布的纠缠下，夏侯哲无奈的进了厨房，给他做了盆火锅。少爷，你是来做客的呀？怎么能进厨房呢？爹也真是的，一点都不讲规矩。吕林启黛眉微皱。双手叉腰的看着吕布，虽然两人挑明了关系，但他还是习惯叫夏侯哲做少爷。吕布完全无视了他的话，和严氏两人飞快的夹着菜。
尝到火锅的滋味后，严氏也彻底沦陷，两只眼睛瞪得大大的，满意的对夏侯哲指点头。他现在能够明白，为什么吕布每天对那火锅都是心心念念的了。换他也是一样，这重口味的东西吃起来就是爽。老吕，你慢点啊，喝些酒。夏侯哲轻笑了一声，从包裹里拿出了几瓶美酒，这让吕布又变得激动起来，越看他越顺眼。哈哈，干了，今天你能来这里，可真是太好了。吕布打开酒瓶子，便和夏侯哲碰了起来。几个月了，终于吃了一顿好的。爹，那我呢？我回来你就不开心？吕布一个白眼给他对了过去，又拉着夏侯哲聊起了家常。这个厨子必须讨好啊！气得吕林起，呼吸急促。饭局上，严氏也时不时会打量他。以往吕布说夏侯哲会为吕林起亲自进厨房，他还有些不信，但今天亲眼看到后，他相信了。尤其吕林起看对方的眼神，让他察觉到两人关系匪浅。作为过来人，他完全能够明白其中的含义。不过，他对夏侯哲也还是挺满意的，不仅长得帅，更是对他女儿极好。在这女权低下的时代，又有几个男人会那么宠女人？夏侯少爷，我家林启没给你添麻烦吧？有了美食和美酒，吕布心情大好。没有，林启很聪明，学什么都快。老吕，你别叫我少爷了，叫我元义吧。没跟吕林启坦白关系前，他是能坑吕布就坑，但现在不一样了，那可是他未来岳父。惹急了，他不嫁女儿咋办？两人各怀心思，饭局进展的格外顺利。半个钟头后，几人都吃得饱饱的，舒坦啊！我吕布好几个月没吃饱饭了。夫君，瞧你说的，弄得跟我虐待你一样。不过元义做的东西确实美味，我都吃了好撑。要长期下来，身材肯定会走形的。严氏嗔了吕布一眼，又愁眉苦脸的看着自己的腰。那个月不对，嫂子，啊，吃饱了坐着可不行，要不起来活动活动。我教你一法子，可以不用担心长胖，而且很容易学。岳母一词差点脱口而出，好在她反应及时，连忙改口。本想叫伯母的，那又将严氏叫得太老，女儿都还没到手，可不能让未来岳母有反感。听到夏侯哲的话，严氏和吕林奇眼睛都亮了起来。没有女人不在意自己的身材，越美的越在意。原意究竟什么办法？快教教嫂子！夏侯哲打了个响指，便站了起来。嫂子，你和林启站在我后面，我先教你们一遍，等会儿再细细的教。这可是保持身材的绝技，一般人我都不告诉他。闻言，两女都认真了起来，仔细的看着他，生怕错过任何一个动作。见状。夏侯哲点了点头，背对着两人，左手叉腰，右手伸出打直，握拳伸出食指，单脚站直，另一只脚弯曲，轻点在地上。看到这一幕，吕布也变得正襟危坐起来。以往女儿写信给他，总是夸这小子学究天人，今天他倒要看看对方能拿出什么好办法。夏侯哲深吸一口气，嘴角微微翘起，挂着一丝自信而又优雅的笑容。隐藏了多年，我本不想暴露的，奈何这女人是我未来的岳母，我也只能显露一丝实力了。在三人的注视下，夏侯哲嘴里。开始哼起了歌，随着一段前奏的响起，他的手指和脚开始跟着节拍一抖一抖。几人听了这前奏，再看了他的动作，只觉得身上有种莫名的躁动，下意识的想要跟着做。这个节拍很不错啊！苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下花正开。什么样的歌啊，是最呀最摇摆？什么样的歌声才是最开怀？弯弯的河水从天上来。夏侯哲眼睛一睁，嘴里直接开唱，那富有磁性的声音，再加上这节奏感十足的歌，让他施展出了多年未用过的绝招。广场舞，要知道，他前世可是广场舞小王子。每天晚上吃了饭，都会跟邻居家的小学妹一块出去跳一会儿。那大白腿、小蛮腰、四溜，望着那手舞足蹈的夏侯哲，几人惊呆了。没想到，这男人不仅厨艺逆天，居然还会唱歌和舞技。尤其这歌这曲调，他们从未听见过。难道是他自己做的？嘶，厉害啊！夏侯哲在吕林奇眼中的形象又高大了几分。不仅学究天人，连作诗、画画、唱歌、舞蹈都会。那究竟还有什么他不会？这真是一个宝藏男孩啊！即便严氏都高看了他一眼，他素来喜欢舞蹈，还经常跳给吕布看。难得碰上一个舞界中人，跳的唱的还都是他从未见过的，瞬间获得了他的好感和认同。女人嘛，只要跟他有了共同语言，好感是很容易获得的。而且他一眼就看出了对方的舞蹈是一个新流派。夏侯哲的歌声仿佛有魔力一般，他和吕林起完全控制不住自己的身体，下意识的学着夏侯哲开始抖动起来。就是吕布听到这歌，都产生了一种错觉，好像自己回到了当初在五原郡时，一群壮汉夜晚围在篝火旁，一起喝酒唱歌的日子。吕布闭上眼睛，陷入了缅怀之中，不一会儿便又睁开，细细的看着夏侯哲的每一个动作。他突然觉得夏侯哲好骚，好浪，好贱。此刻他仍旧是羽扇纶巾的模样，扇子在左手拿着，随着舞蹈一甩一甩，但那胯部和腰简直比女人扭的还要顺，还要骚，脸上的表情也很是。夸张，看得吕布一头黑线，嘴角直抽抽。难道我女儿跟着你？
，你就是教这些。不过这落在严氏眼中就不一样了，那胯部一提一放，都恰到好处，跟他学过的所有舞蹈都不一样，没有那种柔感，反倒觉得很劲爆。很燃。一首歌完毕，夏侯哲找回了当年纵横广场叱咤风云的感觉。嫂子，林起，咋样？能看懂不？两女只点头，虽然只看了一遍，但他们记住了很多，因为容易学。元义。你一个男人，一个文臣，为何学武？吕布眨了眨眼睛，一脸迷茫的看着他。董卓这里的谋臣都是自视甚高，完全看不起厨子和跳舞的。可这家伙为何这般另类？别人不学的他都会，别人会的他好像一个也不会。夏侯哲脸色一肃，无比认真的看着吕布。老吕啊，你有所不知，这种舞名叫广场舞，不仅能够保持身材，还能够锻炼心肺，最重要的一点是能够提升肢体的协调度。这对舞者有多重要？你应该能明白吧？闻言，吕布点了点头。肢体协调度高，便能解锁更多进攻方式，做出更多的动作。这一点的重要性，他明白。夏侯哲欣慰地看了他一眼。这舞蹈分很多种，每一首歌所跳的都不一样。节奏快，跳的就猛，锻炼力量；节奏慢，跳的就缓，锻炼协调和柔韧。我可是阅读了不少古籍才开创出来的。不信的话，你也可以跟着跳一跳，便知道它的效果了。夏侯哲脸不红心不跳地看着对方。现在的他撒谎是信手拈来。我看你是林起父亲，也算是咱老朋友了，我才告诉你的。若是你能成功掌握，让肢体更协调，也许武功还能更进一步呢。哼，老子能告诉你，我是为了撩妹，当年才学的广场舞吗？看到夏侯哲那认真严肃的表情，吕布心头一动。林起都说他本领通天，想来说的话不是无的放矢。若是能提升肢体协调，指不定还真能提升实力啊。而且对方说的没错，自己和他也算不打不相识，现在关系还可以，不至于骗我。但要我一个大男人跳舞？我不要面子的，我吕奉先就是不进阶，我也不会跳舞。可，我先看看。林起，夫人，你们先跳。吕布老脸一红，搬了个小凳子，便坐了下来，静静看着两女跟着夏侯哲学跳舞。不得不说，这一大一小美女跳起来还真是赏心悦目。吕林起的小蛮腰和大长腿，险些把夏侯哲的魂都勾走了。那严氏也确实魅力十足，三十出头的少妇，看起来跟二十多岁差不多，风韵犹存，怪不得能让天下第一的猛将倾心。十几分钟下来，两女香汗淋漓。面色酡红，看起来格外诱人。林起，这舞怎么样？吕布好奇地看着自己女儿，她是舞者，多少能感觉出一些效果。吕林起欣喜不已，直接竖起大拇指：“爹爹，少爷这舞效果很棒，跟那些歌姬跳的不一样。跳了以后，我觉得身体像燃烧起来了一样，肚子也不撑了，越跳越上瘾。”没错，夫君，跳完才发现，这不是一般的舞能够比的，越跳心里越畅快，很开心，整个人仿佛充满了活力，便年轻了不少。听到这话。吕布心动不已，自己生命中最重要的俩女人都如此说了，绝不会有假。望着吕布那心动又放不下面子的样子，夏侯哲坏笑着拍了拍他的肩膀：“有什么不好意思的？不要把他当成舞，你当成训练不就行了？扭捏啥呢？”说完，夏侯哲又将头凑到了他的耳边，轻声嘀咕着：“老吕啊，你难道不想跟嫂子一块跳一次？这夫妻俩一块跳，可是能增进感情的啊！而且嫂子跳舞这么熟练，没猜错，她平时很喜欢跳舞吧？”如果自己心爱的男人能陪他一块跳，那他会不会很感动？世上有哪个男的能放下面子，愿意陪自己女人跳舞？如果你这么做了，那他是不是会觉得你很在意、很爱他？自己的是世上最幸福的女人。吕布微微一愣，眼神渐渐柔和了下来。元义说的在理啊，当成训练就行。那我吕奉先跳的便不是舞，而是锻炼身体。而且他是真的很宠爱自己的女人，那是他相濡以沫的妻子，两人感情极好。这些年征战练兵。确实少了很多对他的陪伴，今天就当我吕奉先补偿你吧。那元义啊，教一下我，没问题，起来跟我学。之后的半个钟头里面，夏侯哲就在叫吕布，顺便充当了音响一职，在为三人唱歌，一首接一首。老吕，屁股翘高点，不要扭捏，想不想变强了？没什么好羞耻的。哎，对，腰扭的幅度大一点，柔一点，不要这么僵硬啊。你看看领起他们，要像水蛇一样，扭起弧度来，人家扭的是腰。你的咋是一整个人在摇？哎，你这身体协调能力太差了，必须得多练，否则以后可能很难进步啊。没错，就是这样，扭到位了，脸上的表情再销魂一点，不要板着个脸，要精气神，情绪肢体全部到位，那才是精髓。在夏侯哲的耐心指导下，吕布也成功变成了广场舞中的一员。不跳不知道，一跳他才发现，原来自己的肢体协调能力并不强啊，柔韧性也不够。这舞确实有锻炼的作用。而夏侯哲教会他以后，则坐在了板凳上为三人唱歌。看到自己的夫君也加入一块跳舞，严氏眼神温柔的快能出水了，满脸的幸福感。夫君
，谢谢你陪我，在一起生活几十年了，他何曾如此陪伴过自己？自己最爱的人陪自己做爱做的事，还能有什么比这更好？听到这话，吕布的眼神也柔和了下来，那双眼睛充满了爱意。袁毅说的果然没错，这一块跳舞能增进感情，这舞跳得值了，以后某一定要多陪夫人跳，看他笑得多幸福，多开心。两人边跳边眉目传情，空气中弥漫着爱情的酸臭味，看着吕布那两米多的壮汉。一脸销魂的扭着屁股和腰，夏侯哲就很想笑，画面感实在太足了。这一幕要是被其他穿越者看到，肯定惊掉所有人的下巴。这踏马还是飞将吕布？你的霸气呢？怎么成了广场舞大叔？但对方是他未来的岳父，笑是绝对不能笑的，这就让他憋得很痛苦。连续跳了一个钟，饶是以夏侯哲的实力，都唱得嗓子快哑了。跳完以后，吕布也出了一身汗，但他没有觉得累，反而觉得神清气爽。袁毅，这舞真不错。我确实感觉到身体的不足之处了，我没骗你吧？你看嫂子现在多幸福，今晚你有的潇洒了。女人嘛，就要多陪陪，感情才能好。夏侯哲对吕布一阵挤眉弄眼，看得他大笑不已，一把搂住严氏，哈哈，以后我会多陪陪你嫂子的。这广场舞确实是门锻炼的好技能。感受到那有力的臂膀，严氏感激的看了一眼夏侯哲。看到这一幕，夏侯哲嘴角微翘，岳父岳母都搞定了，吕灵启。稳了，跳完广场舞以后，夏侯哲跟吕布又坐了下来，边喝酒边聊天，而吕灵启两母女则进了房间，说起了悄悄话。灵启，你跟娘说实话，你是不是喜欢袁毅？严氏郑重的看着吕灵启，他就这么一个女儿，自然宝贝的紧。吕灵启面色一下就红了，变得扭捏起来。娘，你说什么呢？我我就是在他那里学习本领。话虽这么说，但眼神已经完全将他出卖。别瞒着了，娘是过来人，娘不反对的。原意确实还不错，就是没有武功。也许你爹会介意。话刚落下，外面就传来了吕布二人的开怀大笑声。哈哈，好酒，原意，你小子真大方。要不在这多住段时间？不了不了，过几天就得走。老曹那边我都没请假呢。可惜啊，我要是有空了，便带你嫂子过来看你。到时候好酒好菜的招呼。啊。哈哈，会的会的。还记得老曹当初跟你打的赌吗？以后一块共事了，有机会我带你去浪。房间内两母女面面相觑，娘，我觉得有这火锅和酒，爹爹好像可以直接把我卖掉。您放心，袁毅他虽然没有武功，但他对我可好了。来的路上我们碰上劫匪，他还用自己生命挡在我前面呢，一点也不窝囊。说到夏侯哲，吕灵奇脸上就露出一副甜蜜的表情。严氏点了点头，他老吕家不怎么缺钱，董卓给了他们不少，足够花一辈子。最重要的还是人品要好，要有本事。平时他有没有欺负你？你在那都学的什么？严氏心中对夏侯哲已经认同了一半，现在完全站在丈母娘的角度看人。没有，袁毅对我可好了，特别宠我，学的东西也很多，一时半会儿说不清，但都很有用。比如诗词歌赋、洗衣做饭、家禽的配种与产后护理。听到这话，严氏眉头一抖，这都啥玩意儿？把我女儿当打工的呢？不过吕灵启下一句话就将他震得七荤八素。娘，前些时日陈留那里出了不少隐病，可都是女儿治好的哦。现在出门人家都叫我吕仙女呢。听到吕灵启这娇俏的话，严氏瞬间震惊了。什么？灵启你，你能治隐病？都是他教你的？没错，袁毅还教了我很多很多呢。治隐病不过是冰山一角而已。说完，吕灵启还给严氏念了很多诗词歌赋以及一些其他的知识。听到这些东西后，严氏心中的震撼更加强烈了。平时他有研究诗词，完全能够明白那些诗句有多厉害，那每一首都是可以流传千古的绝句啊。至此，严氏算彻底接受了夏侯哲这个女婿。长得帅，又有绝世文采和能力，且对女儿很好，完美，行吧？你也这么大了，该嫁了。只不过她这么能吃，以后你们能存到钱吗？想到夏侯哲一顿吃了他家七碗饭，三斤肉，严氏就一脸的忧愁。照这么吃，地主家也得垮呀。随后叹了口气，大不了让你爹多照顾照顾，反正只有你这么一个闺女，以后我们老两口去了，家产都是你的。是夜，除了吕布房里一直传来嘎吱嘎吱的声音外，还是挺安静的。第二天，吕布早早便去了军营。经过一晚上奋斗，他是神清气爽，仿佛回到了新婚那年，嘴里还不由得哼起了昨天夏侯哲教的那些歌，越哼越上头。温侯今天心情不错呀，是遇见什么喜事了吗？哈哈，文远、顺子，你们有所不知，我得到一法门，可以极大的锻炼肢体协调能力，长久的练心血，还能让境界提升一步，且能提高夫妻间的兴致。吕布看着面前两个铁哥们，一脸的骄傲。昨晚陪严氏跳舞后，严氏被感动到了，晚上对他可谓是言听必从，甚是配合。此，两人相视一眼，能让吕布都夸赞的法子绝不会有假，尤其这两点功效让他们心动不已。
：“男人嘛，不都是想在战场征服敌人，床上征服女人？将军，这法子可否教教我们？”两人期待的看着吕布，对方也没有拒绝，直接点头应允。袁毅说了，广场舞跳的时候，人越多，氛围越好，教教他俩也无妨。吕布深吸一口气，酝酿了一下情绪，嘴里哼起了那节奏感十足的歌，在两人面前扭了起来。经过昨晚一个多钟头的训练，他已经没有了一丝一毫的羞耻感。望着那一脸销魂在舞动身姿的吕布，两人相视一眼，陷入了怀疑人生当中。张辽，顺子，你看咱将军是不是受到什么打击了？高顺，不知，不敢说，咱也不敢问。突然发现，将军好，好，好骚。不过这节奏听起来很带劲，我都有点想跟着扭了。几分钟后，吕布跳完了一场，又回头看向两个目光呆滞的好兄弟，怎么样，看懂没有？得亏你们是我兄弟，我才告诉你们的。别看这扭起来有点羞耻，但效果却是真的。不信你俩试试，在吕布的盛情邀请下，两人也不好驳他面子，极不情愿的跟着扭了起来。不过怎么扭，怎么难看，一点都不协调。看到没？跟我一对比，现在知道你们身体柔韧性有多差了。闻言，两人目光渐渐变得凝重，忽然意识到了自己的缺点。人家天下第一的吕布都能放下身段去锻炼，我们两个属下有什么放不下的？于是，两人便跟着吕布一块跳了起来。在音乐的熏陶下，三人越跳越嗨，这就是广场舞的魅力。能够让你欲罢不能，且互相传染。将军，我有一想法，我想将这广场舞传给麾下那八百兄弟，让他们训练之余多跳跳，既可以放松，又能有锻炼的效果。您觉得怎样？你的士兵，你自己做主，莫要问我。反正我是觉得跳跳挺好。吕布摆了摆手，便径直前去查看士兵的训练情况。高顺望着吕布的身影，心中下了决定。既然将军都特地教了我们，那我肯定不能让这等好方法被埋没呀、啊。教，必须得教。如果大家都在跳，那就不存在羞耻这回事。现在流的汗是为了以后上了战场少流血。之后的几天里，吕布每天晚上都会跟吕林起还有严氏一块跳舞，而高顺和张辽也将广场舞交给了麾下那几百亲兵，并且吕布偶尔也会陪同他们一块跳，这让他们更加心情澎湃了，跳的也越来越有劲。吕将军跳的真棒啊！就是，看那腰比女人的还要柔，我们都扭不出这种水准，太强了，我们自叹不如啊！天下第一强者。不管哪方面都碾压我们，士兵和其他将领的夸赞让吕布的虚荣心得到了极大满足。晚上回去学得更认真了，就连那几首广场舞之歌也都被那八百士兵学了去。一到傍晚，教场内就响起了震耳欲聋的歌声。每当训练完毕，大家欢快地跳一跳，整天的劳累就被清空，心情愉悦了很多。将士们精气神直接上升一个档次。士兵们这样的变化也被李儒贾诩给看到了。文和，你怎么看？李儒捋了捋胡子，站在高台上，面无表情地看着高顺和那几百士兵。某觉得此法甚好，以往训练一天下来，士兵们都是疲惫不堪，现在却还能笑着活动。而且以文优你的眼光，你应该能发现吧？空闲时间，这些士兵们见面了，还会挑衅般的互相扭一扭。这不仅可以让士兵们更加团结融洽，还可以营造一种谁也不服输的氛围，而且也利于将军们和士兵打成一片。听到这欢快活跃的歌声，我都觉得有种回到了年轻时的感觉。贾诩眼中闪烁着睿智的光芒，仿佛看透了一切，嘴角挂着些许自信的笑容。身子也随着士兵唱的歌一起轻轻的扭着，看得李儒脸色一正。有吗？有这种效果？你没诓我？可，我确实发现了。听说传授此法的乃是温侯，能让他拿出手的必不简单啊。那就推广下去，让他们练吧。打那以后，董卓麾下的士兵就开始普及广场舞了。不管是将领还是士兵，见面都能哼几句。作为先驱者的吕布，大名又一次响了起来。因那妖娆标准的舞姿，更是被一众士兵亲切的称之为。武神，现在的吕布对夏侯哲可谓是感激的很，不仅让他的婆娘更爱他，更得到了这么一份虚名。以往那些士兵看他的眼神都是畏惧，但现在却都变成了崇敬。董卓手下的变化也被各路诸侯的细作传了回去，所有人都惊住了。天下第一的吕布带头教学，这是一块金字招牌啊！不管有没有用，都得传下去。我们也必须练，不能落于人后。此刻的曹操那边也深受广场舞荼毒，现在武将们见面不再是喊名字打招呼了。而是见面，双手张开，挺起胸膛，一阵扭动，两个大汉尬舞一番。对这些，夏侯哲也是刚刚才知晓，他从没想过，因为自己一时兴起，在吕布这个大名人的带领下，居然引发了蝴蝶效应。什么？广场舞被你推广了？现在到处都流传开了。夏侯哲震惊无比，这吕布踏马的怎么敢？你不怕董卓剁了你？不行，长安是不能待了，万一他们醒转过来，要打我怎么办？本来还想着找机会去王允家里瞅瞅貂蝉长啥样的，但现在。怕是不行了呀，等风头过了再来吧，反正没多远。蔡昭姬也嫁去了河内，不在洛阳。
不能一睹芳容。哎，好在这一趟将吕林启的关系确定了下来，否则白跑了。这也是个极品美妞啊，那身材脸蛋，火辣辣的。夏侯哲看了看吕林启，一脸的满意，是个做媳妇儿的好料子。这也是他目前见过最漂亮的女孩，无论身材还是长相，最主要她很听话。若是娶回家，家庭地位妥妥的。嗯，怎么了，元义？有什么问题？吕布诧异的看着他，夏侯哲嘴角一阵抽搐，没，没什么问题，你开心就好。那啥，我突然想起陈留还有很多事，林启，你跟我回陈留去不？旁边正在和颜氏写诗词歌赋的吕林启回头嫣然一笑，有着说不完的乖巧和依恋。去啊，为什么不去？你在哪我就在哪。吕林启跟夏侯哲的事，颜氏已经和吕布商量过了。从他突破无双境界以后，他对权力也不再热衷，反倒变得更在意家人的感受，对两人的来往，他也没有意见。只要自家女儿开心就行，而且他和夏侯哲当初的那点强马之仇，早就在火锅和美酒的攻略下消散了。对方这几天也用赤兔给他配了很多马种，只要小马驹出生养大，那又有宝马给他了。并且夏侯哲说，过些时日会以万金来下聘礼。至于是不是真的万金，吕布他也不在意。自家这个女儿性子刚得很，惹急了做出私奔的事也保不准。只不过唯一让他忧愁的是夏侯哲的隐疾该怎么办。那好吧，林奇，你要好好学习啊。另外，原因你也不要着急，我已经派人去寻张仲景了。等我找到他，一定给你治好。吕布坚定地看着他，夏侯哲是一脸懵逼，什么鬼？我哪里有毛病？在给吕布留了几十斤辣椒和十几瓶美酒后，夏侯哲带着吕林奇火速往陈留而去。长安实在太危险了，但是半路他们又碰到了上次的那支商队。哟，好巧，有缘千里来相会啊。嗯，先生又见面了。迷中笑着打了个招呼。这次他们的马车已经被清空，想来是货物交接完了。听到夏侯哲的这句诗，马车内那位女子撩开卷帘，缓缓走了过来，一举一动都充满了秀气，让人看了觉得很温柔优雅，但身上又透露着一股女强人的气质，简直就是个矛盾的集合体。女孩微笑的看着他，眼中有着赞赏：“先生好文采，小女子迷真，有幸能再次和先生相遇。”女孩的话犹如晴天霹雳一样打在夏侯哲脑袋上，让他僵住了。迷真，徐州迷家，还这么漂亮。卧槽，你不是老刘家的媳妇吗？就那个大富婆，对这个女人的大名，她可是知道的。刘备之所以能起家，他可以说是有着莫大的功劳，凭借强大的财力，硬生生将对方养了起来。北有甄家，东有糜家，两大巨型家族啊！若是谁能搞到两家的千金小姐，那这辈子妥妥的躺平了。先生说笑了，小女子未遇良人，还未婚配，敢问先生贵姓？哦，抱歉抱歉，情急之下认错人了。我叫夏侯哲，字元义。迷真掩嘴一笑，一脸温柔，静静看着夏侯哲，丝毫没有在意对方那莫名其妙的话。他还在想着怎么开口询问上次那弩箭一事。若能得到那种奇物，他兄长便能立下不世之功。先生，上次一别，小女子心中有着诸多疑惑，不知。迷真话没说完，吕灵启就不干了。这么盯着我未来夫君，你什么意思？啊？你个狐媚子！眼前那容貌不逊色于他，穿着华丽，表情温柔的女孩，让他感受到了极大的危机。心中醋意大发，回头嘟着嘴，看着夏侯哲不断撒娇。夫君，咱们不是还要赶着回家吗？别耽误了。夫君，其实我喜欢你叫爸爸。夏侯哲咧了咧嘴，宠溺的刮了刮他的鼻子，对着迷针歉意一笑，手握缰绳一甩，赤兔唰的一下就消失在了众人眼前。他对迷针没有太大兴趣，若是想要钱，他有的是手段赚钱。而且女人不在多，太多了以后交不起作业也是个难事。他现在有了两女，心里也只惦记着无极限那位洛神了。至于后面是不是还会有老婆，那就只能看缘分。吕灵启就是靠缘分认识的。望着夏侯哲消失，迷真脸上的笑容一滞，随后变得恼羞成怒起来。我堂堂迷家大小姐，商业女神，你居然这般不屑？凭我这身份，又有几个男子不愿意跟我交谈？哼，钟叔，回去给我打听打听，这个夏侯哲是不是乔县夏侯家的人？我觉得他非常人，很神秘。迷真眼中闪烁着金光，能笑看敌人死亡，能拿出不是神兵。能无视自己的美貌，这样的男人绝不简单，而且出口成章，有缘千里来相会，好事。而离开后的吕灵启十分开心的贴着夏侯哲，心中充满了甜蜜。少爷，你刚刚有没有对那狐妹子动心？我爱你，怎么会？那个女孩居心叵测啊，危险的很。夏侯哲眼睛一眯，一脸警惕，看得吕灵启一愣一愣。怎么说？他没有杀气啊？哼，他就是尝我的帅气容貌，想将我追到手，然后包养我，用金钱腐朽我。这样我就会习惯衣来伸手，饭来张口的生活变得只会享受，完全丧失了奋斗的意志，从而沦为他的傀儡，只能给他泄欲，太狠了。
。夏侯哲一副愤愤然的样子，看得吕林奇满头黑线，小拳头紧紧握着，很想给他一拳，让他清醒一下。说的好像你很努力一样，还不是一天天躺在摇摇椅上。经历两天的奔波，二人回到了陈留。第二天，在议事大厅上，曹操看到他的身影，重重的松了口气。哈哈，袁毅从长安回来了。最近长安有一种健身之术兴起，你有没有听说过？名叫广场舞，连线阵营都练了起来。我们手下的暴旗。也跟着推行起来了，我的宝，你终于回来了，这不能算卦的日子，我过得好难。听到这话，夏侯哲一个咯噔，哦，尼玛，怎么广场舞都传到老曹这边来了？要不要这么快？他们该不会都学了吧？丙主公，我，嗨，我没见过。夏侯哲眼神躲闪，不敢去看曹操，将目光到处瞟。这落在曹操眼里，就成了夏侯哲不会跳舞，心虚。这般一想，他心中居然涌出一股优越感，终于有你不会的了，嘿。你主公我会，哈哈，袁毅没见过，那正好，我们都学了，跳完确实挺有效果。我这脖子不酸了，腰也不痛了。来来来，大家起来给袁毅演示一下，教教他。都是同僚，可不能藏私。说到这里，他脸上有着得意，连华佗都说这广场舞效果不错了。以往都是这小子用心声给我炫耀，今天被我逮着机会了吧？面子是靠自己挣的。曹操大手一挥，一众文武官员都站了起来，立马摆好队形。当然，曹操这个主公。毫无疑问是 C 位，袁毅，看清楚，认真学，要开始了。曹操喊了一声，闭上眼睛，嘴里开始哼歌，那腿还一抖一抖。妹妹，你是我敌人啊，我不许你进别人家的门。偷偷地被我亲了一口，你也拉过我的手。唱着这通俗易懂、节奏欢快的歌，众人心情愉悦地跳了起来，步伐动作极其统一。而夏侯哲望着这一群大老粗，脸上挂着销魂的表情在扭屁股，他就觉得一阵恶寒。尤其曹操，个子吧不高，但那表情比谁都浪。那两片胡子特别出血，这跟吕林起一比，差距简直不要太大。一首歌完毕，曹操自信的捋了捋自己的胡子，旁边瞬间就响起了称赞声。好，主公跳的真棒，每一步每一个动作都恰到好处。就是，西有武神吕布，东有武圣曹孟德，属下佩服。听到众人的称赞，曹操脸上的得意更甚了，挑衅般的看着夏侯哲，袁毅怎么样？我等跳的如何？你学会了没？好，好极了，我。怕是学不废啊！夏侯哲嘴角直抽抽，他有些后悔回陈留了。马德，辣眼睛，我要瞎了！你们真的有毒，早知道就不将广场舞交给吕布了，现在把老曹弄得跟大妈一样，死不正经。要知道，这玩意儿可是专门给大妈跳的，不是练兵的。听到这话，曹操脸上的笑容顿时凝固。这广场舞是给大妈跳的？尼玛！一瞬间，曹操就觉得自己的脸丢光了。原来是你小子传给吕布的。我就说他这么骄傲的人，怎么会跳舞？马德，跟混子在一块，真的会被感染，连吕布这等猛人都遭殃了。以后我得注意，绝不能让他们接触你。哼，学不会就不学了，反正你资质愚钝，以后咱们也都别跳了。另外，虎豹旗也不准练这个。曹操心中大怒，只觉得憋屈异常。明明你这混子都去了长安，为什么还能祸害到陈留？毒性这么强的吗？看到曹操发脾气，众人面面相觑，一句话也不敢说。只有荀彧和沮授二人。露出一副我已知晓一切的表情，主公这是，哎，儿子不争气，连个舞都学不会，所以怒其不争呗。这当爹的操碎了心，当儿的何时才能出现？可怜天下父母心啊！两人打量了一番曹操、夏侯哲，又隐晦的瞅了瞅夏侯惇，深叹了口气：孽缘啊，这都是孽缘。听到曹操骂他，夏侯哲顿时大喜过望，太好了，老曹嫌弃我，我能养老去了，这感觉倍爽。主公，你说的没错。我资质愚钝，不如放我回去吧。你怕是想屁吃？你夏侯哲生是我曹操的人，死是我曹操的鬼。拥有一身本事，还想划水？曹操张了张嘴，想要拒绝，还不待他说话，夏侯惇便一把跪了下来：“主公息怒啊，请看在属下的面子上，原谅袁毅的愚钝，不要跟他计较。”曹操愣了愣，赶紧伸手扶起了夏侯惇：“原谅你干什么呢？快起来，某不会和袁毅计较的。你们都是我的手足，都是一家人。我靠，老哥你干嘛？”眼看我要下岗了，你捣什么乱？完了，肯定会被他搅黄。夏侯哲生无可恋的看着夏侯惇，闻言，荀彧二人脑中思绪又转动起来。荀彧、公宇，看到没？主公承认他们是一家人了。我们猜测的没错，原来他把袁让也当儿子看啊，难怪对他们兄弟俩这般好。沮授，我没瞎，主公睡了人家母亲，也算干爹了，这正常，羡慕不来啊。在被夏侯惇搅了场子后，曹操甩了甩衣袖，便宣布了散会。之前还觉得这武圣称号是种荣耀，现在却成了一种讽刺。我曹孟德居然被混子弄成了曹大妈，干！
，袁毅呀、啊，以后主公教你东西，你真的要认真学啊！这次得亏主公看我面子上，才不跟你计较。你看看主公对你多失望，兄长不能保护你一辈子的，你要站起来！夏侯惇一脸惆怅的拍着夏侯哲的肩膀，眼神有着关心，对方一副欲哭无泪的表情。兄长，你这个面子到底还能用几次？何时磨光？离开太守府后，夏侯哲便骑着马往宅子里走去。不过半路，他看到了一张熟悉的脸——周仓。你丫怎么在做苦力？此刻的周仓正带着二十来个小弟，充当着搬运工，在替米店扛米。听到有人叫他，周仓连忙抬起头。当看清来人后，他脸上有着欣喜之色。先生，您来了呀！我就知道您是这里的人。那啥，我不是让你投靠老曹的吗？你怎么？夏侯哲眉头微皱，这货闹哪样呢？跟着升官发财不好，跑来干苦力。我们投靠了，但曹公看我们是当年的黄金贼出身，本身武力不强，又管理不了手下。并知道裴元绍他们在洛阳祸害了妇女的行为后，就没收我们。不过陈留发展的挺好，我就带着这群愿意跟随我的兄弟，在这打工赚钱谋生呢，也算过得踏实，不必刀口饮血了。周仓将米袋子卸下，恭敬地对夏侯哲行了个礼。虽然眼前这男人没有一丝气势，但他不敢小瞧对方，能拥有如此宝马的人，怎会是毫无实力？他凭什么征服马？只能说自己看不透。而且夏侯哲挥手间连杀几十人那一幕，还烙印在他脑海之中。不过那时候是立场不同。他也不怪夏侯哲，换成他也会选择动手的。望着周仓那个大块头，夏侯哲眉头微微一皱：一个二流武将，居然沦为了搬运工，这就是出身低贱造成的结果吗？天下间因为出身，究竟埋没了多少人才？如果你不介意，以后跟着我混吧，我那有事做，酬劳保你们满意，而且比这轻松不少。不仅如此，还有顶尖高手能够指点你练武。夏侯哲想了想，以后娶吕林启要钱，娶甄密也要大把的钱。他娶老婆肯定要风风光光，彩礼绝不能比任何人少。光靠卖酒肯定是赚不到这么多钱的，倒不如搞个工厂出来，生产些赚钱的东西。周仓性子忠厚老实，正好当个保安队长。虽然武艺差了点，但自己家有点为在啊，能培养他。不说一流了，二流顶尖是能达到的。听到夏侯哲的话，周仓等人激动无比，纷纷拱手行礼。我们愿意。之后，夏侯哲便带着周仓去了一趟家里，并和典韦认识了一番。两个忠厚的大块头在一起。相处的倒是挺融洽，夏侯哲还大方的给周仓拿了三十斤，让他带着那群手下休息几天，等待着新任务。这一举动把周仓感动到不行，才刚认识就给了三十斤巨款，该是何等信任啊！周仓泪目的拿着金子离开，夏侯哲自己则跑去房里画图纸，他要建造厂房，提高酒的生产力，以及为后续各种产品打基础。昨天回来时，雪烟告诉他，酒的分成被他用马蹄铁提到了九成，而且还不够慢，都酿不过来，并将那个富豪是曹操的消息。全部告诉了夏侯哲，毕竟是他的夫君，不能隐瞒一丝一毫。对此，夏侯哲并没有太过在意，反正老曹不知道是我教的，都认为是雪烟这个仙人弟子弄的，我怕啥？为了以后能多存钱娶媳妇儿，他决定扩大生产力了。自己家酿，糊口是够了，想大富大贵就有点难。雪烟啊，以后咱家产品都由你和林启来负责卖啊。另外，别人问起东西的来历，你就说是你和林启做的，千万不要将我说出来，我不想升官。夏侯哲郑重的交代了一句。雪烟连连点头，好的，少爷，我一定多挣钱，让你能安心躺着。对了，少爷现在天气热了，到处都是蚊子，可讨厌了。你有没有办法让我和林启不被咬啊？夏侯哲看了一眼雪烟和吕林启手上的红疙瘩，心疼无比。这天气渐热，蚊子会产卵孵化，要不用艾草熏一下？熏过了，没有用啊。该咬的还是咬。两女一脸烦闷，不断的抠着红疙瘩。这蚊子咬人可不分你是不是美女，逮着就叮。也只有点位这种皮厚的。没有蚊子去光顾，因为对不近啊。可其实我有个好办法，你们用手指头在痘痘上掐个十字，再抹一把唾沫，效果会很好。马上就不痒了。夏侯哲坏笑的看着两人，咦，我们才不要，一点都不淑女。郝夫君，你快想想办法嘛。两女嗔了一句，一人搂着一只手臂，边摇边撒娇。那娇滴滴的声音听得夏侯哲浑身酥麻。好好好，我给你们做一个能驱蚊止痒的东西。对了，等会儿你们去院子里将水缸给倒了。家里不能有积水，否则蚊子容易生幼虫。说完，他在二女脸上一人亲了一口，随后便让管家老张去买了不少药材回来，有银丹草、艾叶、防风、金银花，总共七八样药材。拿到药材后，他就躲进了他的实验室里面，开始捣鼓起来。雪烟和吕林奇两人闲来无事，也就躺在了摇椅上，一人手里拿着一把雨扇在驱赶蚊子，旁边还放着不少水果，伸手就能够到。相比两女的斯文，典韦就不文雅了，香蕉一口一根，葡萄一口一串，都不带土皮。这种生活让他已经彻底堕落了，在三人舒适之际，大门被轻轻推开。
，只见一白袍帅哥手握长枪，兴奋地跑了进来。元义，我已经学会九浅一身了，来陪我切磋一番。不过当他进来以后，整个人就僵住了。夏侯哲的人影没看到，倒是看到了三条咸鱼。老点，你们这是干嘛呢？子龙啊，来坐。大热天的切磋个什么鬼？元义现在没空呢，来吃点水果，跟咱一块享受人生。典韦睁了一下眼睛，又重新闭了起来，顺手拿了一个苹果，嘎嘣脆地咬了起来。那享受的样子。让赵云直流口水，这这怕不太好吧？赵云看了一眼雪烟和吕林启，这还有女眷在呢。两女微笑的看了他一眼，打了个招呼。有什么不好的？这俩都是元义的媳妇儿，是我大妹子，不用介意啊。来，那个椅子你刚好可以躺着，他没空陪你切磋，我可以陪你唠嗑。典韦拍了拍旁边的摇摇椅，赵云点了点头，将长枪往地上一放，一屁股坐了下去，学着他躺起。哎呀，老典你别说，这躺着摇一摇是真的放松。那是。比你练武舒坦多了吧？来，吃点水果。这个红色的叫西瓜，你没吃过。清凉解暑。典韦伸手拿了一块瓜，递给了赵云。对方也没有客气，张嘴就咬。反正吃园艺的东西又不是第一次了。嗯，好吃，甜，太美味了。赵云眼睛眯起，甚是享受。这个时代糖霜特别贵，一般人吃不起，所以甜的东西能让他们味蕾受到很大的刺激。别客气，园艺这里好吃的贼多，你自个儿拿。这些水果，夏侯哲已经带着他种了很多，季节一到就能收获。虽然不知道原因是哪里弄来的成熟果子，但这跟他没有一点关系，有的吃就行。老点，我今早突破了绝世中期，要不咱俩来切磋一把？赵云眼中有着战意，典韦瞥了他一眼，微微一笑，又拿了个芒果给赵云。来来来，子龙尝尝这个，甜甜的，可香了。赵云接过，几口咬了，眼睛又亮了起来。老点，你看这切磋，来尝尝菠萝，酸酸甜甜，老有劲了。老点这枪法，荔枝，甜，老点，龙眼。十几分钟后，赵云摸着滚圆的肚子，不断打着嗝。他发誓，这辈子都没有吃的这么撑过。今天算是长见识了，原来世上还有这么多好吃的，为何以往从没见过？此刻，夏侯哲的家在他眼里成了圣地，以后一定得多来。老点，我觉得菠萝没有香蕉好吃，当然，我还是最喜欢西瓜，芒果也不错。赵云一脸满足，躺着摇个不停，跟点位聊天也不再是枪法切磋了。而是什么水果好吃？他现在也能够明白为什么典韦不愿跟着主公打仗。他发现他也不太想了。嗯，芒果还不错，只是我不喜欢，吃了会过敏。听到典韦的话，赵云一脸懵逼。什么是过敏？哦，过敏啊，各种症状。反正我过敏是拉肚子。典韦那无所谓的话，让赵云心里一个咯噔。应该应该不会有事吧？我刚吃了四五个。嘎吱！就在赵云慌张之际，夏侯哲的房门被打开了。元义。你出来的正好，我九浅一身练会了。不得不说，你真是个高手啊！当我练会那一刻，我突然悟了，顺便就生了点实力。对了，能不能陪我切磋一下，指点指点我，让我试试九浅一身效果怎么样？看到夏侯哲出来，赵云一脸兴奋，眼中有着不加掩饰的崇拜和尊敬。这么重要的精髓，他都传授给了我，原意对我实在太慷慨了。今天还给我吃这么多好吃的，世上怎会有如此大度之人？实乃君子啊！闻言，夏侯哲一头黑线。练个屁！这枪法对女人有奇效，你该找女的试试。我没空跟你玩枪。听到这话，赵云一阵思索，不由得将视线看向吕林启。在场就他是二流女将，这目光瞬间引爆了夏侯哲。滚蛋！别乱瞅，那是我媳妇儿，别打主意。另外这本书给你，是我自己画的，你好好学习里面的精髓和招式，以后用得到。夏侯哲一脸警惕，这小子想跟我击剑未遂，居然惦记我媳妇，想得美！接过夏侯哲丢来的那本书。赵云立马站起，拱手抱拳：“元义，大恩不言谢，以后有事尽管吩咐。能让这种强者亲自编写的书，定然不简单。”赵云目光凝重的拿起书，打量了一眼，只见上面写着三个大字：“银瓶梅。”带着这本书，赵云如获至宝一样离开了夏侯哲家里。“少爷，做好没？”两女期待的望着他。“当然，给你们。抹点放疙瘩处就不痒了，也可以撒点在身上，这样蚊子不会叮你们。”夏侯哲从怀里摸出两个小瓷瓶，递给了雪烟两女。本来是没有这么快做好的，但为了不让自己婆娘被咬，他直接将药材碾碎熬水兑的酒精。两女打开瓶子一闻，一股薄荷的清香就传了出来，还伴随着花的香味。嗯，闻着有股清凉的感觉，香喷喷的。两女抹了一点在身上，顿时就变得不那么痒了，浑身还散发着阵阵香味，蚊子也不再敢盯着他俩。太棒了，抹了冰冰凉。少爷这个有名字不？有，花露水。夏侯哲躺了下来。两女立马过来给他扇风按摩。少爷，你说我们这个若是生产出来拿去卖，好卖不？吕林启的这句话
，让夏侯哲眼睛顿时亮了起来，赞赏的看了他一眼。自己都才想到用，他就想到卖了。这个婆娘好啊，当然好卖，但制作比较费力，二两金子一瓶，爱买不买。两女听后相视一眼，心中有了决断。这成亲的礼钱还得自己来挣啊，可不能让自家男人太辛苦。看看他，研究花露水累成什么样了，都一个时辰没躺了。当天晚上有了花露水以后，两女再也没被蚊子叮过，只不过。雪烟倒是被夏侯哲给盯了好多次。第二天一大早，夏侯哲直接旷工，早会也懒得去，反正不是第一次了，没什么重要的事，曹操不会计较。手里拿着设计图，径直去找了周仓、陈留议事大厅。诸位，你们怎么一个个都无精打采的？曹操皱眉看着下面的一群人，手还时不时抠一抠痒。禀主公，我们按您所说的，努力斗地主。现在咱们都是通宵斗，但是这蚊子太过厉害，严重影响了我们斗地主的进程啊！荀彧举手拱了拱手，一脸烦闷。脖子、脸上、手上到处是红疙瘩，一群人挠个不停。哎，确实是个难题，某也被盯得很难受。就连赵云这等高手，都是一身的红痘。曹操叹了口气，指了指身后站着的赵云。众人目光移过去一看，只见他脸上肿了不少，身上一片接一片的红疹子，人仰都忍的面色扭曲了起来。惨，太惨了！感受到众人同情的眼神，赵云好想哭。他都不知道是为什么会这样，明明没有蚊子叮他。昨晚的他。拿着夏侯哲那本书，打着油灯，一直研究到凌晨。越看身体越热，然后身体开始到处冒疹子，最后还搞得发烧了起来。这让他不得不感叹，园艺的武功秘籍就是厉害，能让我的阳气这般活跃。而且那些图画越看越上瘾，怪不得他武功这么强，原来得找女人练枪。主公啊，您智通天人，能不能想想办法解决掉蚊虫之苦？再这样下去，我们没法斗地主了啊！众人一片苦涩，齐齐拱手行礼。这容我想想。那小东西不好解决，曹操单手撑着下巴，一脸无奈。因为这蚊子都耽误我家将领解决士卒威胁了，该死啊！对了，你们地主斗得怎么样了？为什么我还没听到有什么动静？众将面面相觑，不知如何作答，还得荀彧举手两个智囊出来解围。啊，这斗得还行，双方有输有赢，总体来说还是地主处于劣势。主公你放心，由此可见，智囊不愧为智囊。众将对两人偷偷竖起了大拇指。闻言，曹操点了点头。如果没有蚊子。他们怕是斗的效果更好吧？看到这场景，荀彧、举寿二人相视一眼，立马凑到曹操耳朵边：“主公，要不您出去转一圈，或许就有解决蚊子的办法了。每次主公去看看他儿子，总能顿悟，想出好主意。也许这次也行呢。我俩真是小机灵。”闻言，曹操眼睛一亮：“对啊，出去转一圈，顺便到袁一家套套话，再蹭顿饭，兴许他会有办法。”嗯，所言极是。那么散会，我出去走走，等我想到解决之法，再来告诉你们。曹操点了点头，径直往外走去，留下一群人在议事大厅不知所措。那个大家伙儿，今晚还约吗？荀彧举寿眼巴巴的看着这群武将，一群人眉头渐渐皱了起来。约，我要把昨晚输的赢回来。没错，我答应我婆娘，要赢一座宅子的，不能半途而废，再战到天亮。但这蚊子，哎，听到众人唉声叹气，荀攸站了出来。某有一法，不如今晚大家在一个房间，一起分摊痛苦，怎么样？免得被蚊子各个击破，言之有理，就这么定了。另一边的曹操也带着赵云一块来到了夏侯哲家中，打开他的门，发现四人都躺在摇椅上，保持一个频率在摇啊摇，很是惬意。望着典韦，曹操是一阵痛心疾首。好好的一个虎将，怎么成了这样？这是造了什么孽？每每看他，都觉得心痛的滴血，一口气憋着上不来。嗨嗨，园艺典韦，今天你俩早会为何不来？曹操面色一肃，做出一副很生气的样子。几人见了，连忙起来拱手行礼，完了又继续躺着。这是我家，不看你的脸色，想砸躺就砸躺。主公，我这呃吃坏肚子了，上不了早会。典韦躺在椅子上，一脸痛苦，气得曹操呼吸急促。一个老实人被你这混子带成什么样了？撒起谎来，眼睛都不眨的。园艺，那你呢？啊，这雪烟说酿酒酿不过来，想开个工厂增加生产力，我就去找人修建了。夏侯哲眼珠子一转，立马将自己撇清关系。看我演的多认真，演技多炸，反正老曹傻不拉几的，在他眼里我就是个废物，雪烟才是万能的。我慌锤子，只要瞒住你，我就不会升官。在婆娘的努力下，躺成富豪就行。我喜欢吃软饭，让我婆娘奶我。听到他的话，雪烟点了点头。没错，主公，您不是说酒供不上吗？我就寻思多弄点。工厂，曹操虽然不太理解工厂是什么，但后面那句话他懂意思，扩大生产力。意味着他能多卖酒，收入也就多了很多。对他的话，曹操心中冷笑一声：“呵，天真，还说我傻不拉几？”
，我看最傻的是你。你以为你装得很好，殊不知我曹孟德早已看透你的伪装。你怕是不知道吧？我曹孟德能听到你的心声，这是不管是谁都想不到。真相只有我一个人知道，但该配合你演出的我掩饰而不见。<笑>好，雪烟果然是仙人之徒，有上进心，不比某些人一天天懒得跟虫一样，还不学无术，不求上进。曹操眼睛微眯的瞥了一眼夏侯哲。而对方也顺势瞥向了旁边的典韦，说：“你那老点，咋这么没眼力劲，就不能让个位置给老曹？”心声刚落，典韦好像后知后觉一般，摸了摸光头，嘿嘿一笑，一下就站了起来：“主公您坐，站着太累了。”曹操没好气的朝他挥了挥手，对方搂着一盆水果，就找赵云坐在阶梯上聊天去了。看着空下来的摇摇椅，曹操也学着躺了下去，一瞬间脸上就露出了舒坦的神色，还轻轻摇了摇。怪不得他们都爱躺呢，我发现我也有点喜欢了。好轻松，这椅子我想要一把。这想法一出，曹操脑海一道灵光闪过，立马打了个哆嗦。擦，老夫差点被这混子给害了。这椅子会腐朽我的内心啊！霸业未成，怎可贪图享受？主公，那啥，今天来这不会就为了骂我一顿吧？夏侯哲诧异的看着曹操，对方翻了个白眼，伸手就剥了根香蕉，一切显得那么自然，仿佛跟自己家一样。骂你有用，脸皮和城墙一样厚。我是来找雪烟和吕姑娘的。想问问他们有没有办法解决蚊子。话虽这么说，但曹操眼睛一直盯着夏侯哲。蚊子，哼！所以说皮厚有好处，蚊子咋不叮我？这东西还用到处请教别人？把家里的水缸里都滴上一层油，闷死蚊子幼虫就行了，以后就能少许多蚊子。不过要说到驱蚊止痒，还是我家花露水好使。那好吧，主公你问，我先躺一会儿，反正我也不懂。夏侯哲咧嘴一笑，拿起一个苹果，翘着二郎腿就摇了起来。丝毫没有将曹操放在眼里，对方也没有介意。你跟混子讲道理，那是跟自己过不去。原来把水缸滴一层油就行。另外，花露水是什么？雪烟，吕姑娘，你俩有办法不？两女相视一眼，点了点头。主公，有的，我这有新做出来的花露水，可以驱蚊和止痒。您试试。雪烟微微笑了笑，将昨天夏侯哲做的那一瓶简易花露水拿了出来。曹操将瓶子握在手里，打开闻了闻，眼睛顿时亮了起来。好酒啊！果断举起瓶子闷了一口，可嗨嗨，这个怎么比鲜酿还要冲？火辣中带着清凉，还有古花香味。这是新的酒吗？花酿。喝完，曹操还咂了咂嘴，脸上有着回味之色，清香又不腻，尤其那种喝完清凉的感觉，让他精神为之一振。现在哈口气都是带着香味。以后我家婆娘再说我是臭男人，我跟她急。望着这一幕，三人惊呆了，倒吸一口凉气。死！尼玛！老曹又解锁了花露水的新用法，这可是酒精做的。你就不怕醉死？还是说想喝酒精杀肚子里的菌？不过这倒是个新想法。若是把酒酿成花露酒，怕是更好卖吧？主公啊，这花露水可不是喝的，是用来擦的。吕林起两女以手抚额，看得曹操一阵尴尬。可，我就是想尝尝这花露水有没有毒，没别的心思。鬼信你的！说到脸皮厚，你比我厉害。曹操自动无视了夏侯哲的话，脸不红心不跳的抹了点花露水在额头的红疙瘩处，瞬间就变得舒服了。整个人身上也带着一股清香，让人精神抖擞，心中更是震动无比。我的天，袁毅这小子居然这么厉害，连蚊子都能收拾。果然，要想收拾惹人厌的生物，就要用更加惹人厌的来对付。这这花露水还有提神的功效？没错，主公，不仅能驱蚊止痒，还能提神。不过这只是简易版的，若是花点时间，还能做得更好更精致。雪烟为其解释了一句，反正他家少爷说了，花露水能卖，那就卖给主公也不错。毕竟他笨。好剥削！听到这话，曹操眼珠子瞬间转了起来，仿佛虚空中很多金子朝他涌来。元义，你这花露水卖不卖？卖？怎么不卖？主公，你知道我的，我就喜欢钱。听到生意，夏侯哲来了兴致，一把站了起来，跑到屋里拿出一套茶具，摆在两人中间，顺便泡了一壶茶。曹操一脸懵逼看着他，大热天你喝茶？你这干嘛？不是谈生意吗？得正式点，老板谈事都这样。商场如战场，可不能马虎。另外，主公啊，既然谈生意，咱们就不能拿出官职说事哦。若有得罪，还望见谅。夏侯哲一脸严肃正经，看得曹操额头青筋直跳。战场上也不见你认真啊，整天划水，你怎么有脸说这话？行，谈生意，不拿官职说事。曹操咬了咬牙，这是袁毅第一次跟我正式交锋，而没有隐瞒啊，必须慎重。那你打算怎么卖？能不能批量生产？闻言，夏侯哲脸上的表情一板，伸出手指了指雪烟和吕林起，这位老板。有关花露水的任何事宜，请你跟我两位秘书商谈。我什么也不懂。谢谢。说完便又躺了下去，打着二郎腿，一副老大爷的架势。
，这就是气场，这就是格局。以后说出去，我也有面子啊。威震天下的曹操只能跟我秘书谈生意，那别人说起我这个老板，会何等崇拜？江湖地位就出来了。曹操现在是一头黑线，拳头捏得紧紧的。这混子，可恶，还以为他要正式和我交锋了，没想到处心积虑占我便宜。这不是意味着一交锋我就败了？真狠！明明知道这东西是他做的，偏偏又不好挑明，只能装成他是个废物，憋屈啊！不过跟两个女孩谈也好，否则这混子肯定咬他一块肉。雪烟，吕姑娘，这花露水，主公，您别理少爷，他胡闹习惯了。这花露水由于生产复杂，原料贵，用的是酒精以及各种名贵材料，所以需要二两金子一瓶。还是老规矩，咱们一九分。噗嗤，曹操心头一甜，险些吐血。一九，你怎么开得出口？你这丫头简直就是个黑心棉，不愧是混子家的人。雪烟，四六，你也知道的。宣传花露水肯定要花很多钱，而且主公平时对你这么好，你就让一让呗。听到曹操的话，雪烟没有一丝一毫的动容。之后的十几分钟里，两女一本正经的在跟他讨价还价，利用各种利害关系拿捏曹操。每次说不过了，就一句：“花露水，我家独一份。”曹操屡次吃瘪，最终分成定在了二八。看着那颓败的曹操，夏侯哲心里开心极了。这俩丫头培养起来，怕是会成为新的商业女王吧？那嘴巴子利索呀，老曹还不乐意啊。二八分一瓶，你能挣多少？你要不乐意，我就去找迷真那娘们了，她肯定很乐意。这话一出，曹操立马不再多言，拿着花露水就撤退了。原来他还认识迷真，什么时候认识的？门口正在吃芒果的赵云看到曹操离开，立马跟了上去，兜里还顺手揣了几个。他很喜欢吃这黄澄澄的东西，甜还香。拿着那花露水，曹操抹了点在身上，一晚上没有蚊子吵他，算是睡了个好觉。第二天议事大厅，诸位，关于蚊子一事，我已经有了解决之法。今天的曹操可谓是神清气爽，不过麾下的那群将领是一个个头顶黑眼圈，不断打着哈欠，一副昏昏欲睡的样子。你们昨晚又在商谈斗地主啊？呃，主公料事如神，众人齐齐拱手，曹操甚感欣慰。好，有诸位如此努力，天下可定啊！这些都是鞠躬尽瘁的好属下啊，都在尽心尽力为我分担，比那混子好多了。虽然没斗出什么效果，但这份心是好的。众将闻言面面相觑，斗地主和定天下。有什么关系？对了，子龙，你这一身痘痘是闯了蚊子窝？看着赵云浑身红疙瘩，曹操无比疑惑：蚊子有这么厉害？嘴都肿了啊！主公，我没有被蚊子叮啊，不知道怎么就满身痘痘。化神医已经给我开药了，主公不用担心。赵云叹了口气，脸上有着苦涩：有这等关心下属的主公，才是我等之福。对了，不知主公如何才能解决蚊子？听到问话，曹操嘴角勾起一丝得意的笑，不过还不待他开口，侍卫便跑了进来：“禀主公。”门外有位叫迷真的姑娘求见，听说来自徐州迷家。话音落下，曹操瞬间振奋了起来。迷家，就是那个生意遍布天下的迷家。我的花露水有销路了。哈哈，迷姑娘远道而来，所谓何事？曹操大笑着看向面前那看似柔弱的女子，心中却不敢有一丝轻待。迷家这种超级商业之家，他曹操比不过。若是能得到对方的支持，直接起飞。素闻曹公仁慈之名，不仅推行新的农作物，更是拿出新式农耕器具。前些时日还治好了隐病，迷真钦佩已久，过来拜访一番。看这个样子，是打扰到曹公议事了。小女子这就退去。女人盈盈一礼，语气不卑不亢，尽显大家风范。哎，不用不用，迷姑娘且坐下。今天议的事，你可能会有些兴趣哦。你送上门来的，我怎么可能让你跑掉？你跑了我怎么赚钱？曹操挥了挥手，便有侍卫跑去后堂拿了几瓶醉仙酿过来，给众人全部倒了一点。迷真也有。看着杯子里的酒，这群将领是尝过的。但迷真却不知曹操是何意。曹公，你这是？迷姑娘且浅尝一番。曹操故作神秘的指了指杯子。迷真闻言端起酒杯，轻轻抿了一口。作为商业女神，喝酒应酬的她都会，不过平时没几个人配跟她喝罢了。仙酿一入嘴，她眼睛就瞪了起来，一脸震撼。以她走南闯北的眼界，自然知道这酒的奇特之处，世上无酒可比。这酒极品，说仙酿也不为过。是曹公自己酿的吗？哈哈，并不是，是我手下一位奇人酿的。对这酒，迷姑娘可满意？曹操大笑着捋了捋胡子，表情之中充满了得意。酒是好酒，不知曹公有什么要求？迷真浅尝一口，便将杯子放下。再好的酒也不能让他放下身段。也正是靠着强大的自制力以及那强大的商业头脑，让他在商界混得风生水起。曹操的一句话，便让他明白了意思。迷姑娘可真是心如玲珑啊！仅凭一言一语就听懂了我的意思。既然如此，我也不拐弯抹角。这酒若是迷姑娘愿意，我们可以合作。只是这价格。要一呃一两五斤一瓶，不知迷姑娘可接受？
目前产量还不多，一个月几百瓶，但过些时日可以大量生产。”曹操面色微凝，带着一抹期待。迷针不语，皱眉看着眼前的瓶子和酒，似乎陷入了思考。半分钟后，迷针阴唇微起：“曹公，这个酒我迷家头了，有多少我都要。”听到这话，曹操松了口气。一两五一瓶已经算天价了，他开始都有些后悔自己高喊了。不过好在对方实力雄厚，从混子那拿酒只要一斤，自己还有一成分成。但卖给迷针，多喊的就是自己纯赚的。有了这笔钱，不管是练兵还是研发武器铠甲，都会轻松很多。他可不比混子，没什么压力。他肩上的压力巨大。反正原意规定给他的价格是一斤，每一瓶退九成给他就行。至于后续能卖多少，那是我曹孟德的本事。商场就是如此。迷针没有在意，他有这个魄力和实力，敢拿下此酒。况且他迷家商业遍布整个东汉。认识的达官贵人不知多少，完全可以销售出去。听到这事被敲下来，众将羡慕不已。雪烟和吕林起酿酒这事已经不是什么秘密，他们不羡慕两女，而是羡慕夏侯者。一条臭咸鱼居然拥有如此精彩艳艳的女人，我们心里酸啊，苦啊！迷姑娘大气。另外，我这还有一物，虽不能喝，却是有奇效，不仅可以提神醒脑，更是可以止痒驱蚊，还能当香囊来用。说完，曹操便将花露水拿了出来，往自己身上擦了一点点。瞬间，他就变得香喷喷起来。闻到这香味，迷针还未说话，荀彧坐不住了，瞪大眼睛，震惊地看着曹操。他这个美男子，酷爱香味，每天身上都会擦香。曹操身上这种清凉的花香味，是他没有闻过的。主公这一出门，便想到了办法。我就知道，得看到自己儿子儿媳，才有思路。迷针接过花露水，抹了一点在手上，顿时觉得有一种冰凉凉的感觉，还伴随着花香味。曹公说：“此物可以驱蚊，我可否拿着先试一试？”作为美女。他也怕被蚊子咬得到处是疙瘩。当听到有东西能驱蚊后，他心动了。且这个东西还那么香，当然可以。不过这个东西价格是二斤一瓶，若是迷姑娘觉得合适，咱们可以再商谈。曹操觉得这个价已经是天花板了，再多喊人家没赚都不会要。这也只适合有钱人用。主公，那我们怎么办？看到花露水没了，众将急了起来。你们回家把水缸里滴上一层油，将蚊子幼虫憋死就行。另外，花露水过些天会有第一批出来，到时候我一人送一瓶。当福利。闻言，众人一愣，水缸滴油就有用。虽然还待确定，但后面这句话还是让他们挺开心。主公大气，我等再次谢过。迷针接过瓶子后，目光便四处流转开来，好像在寻找什么一样。迷姑娘，怎么了？敢问曹公，您麾下是不是有一位叫夏侯哲的先生？长得甚是俊朗，风度翩翩的，更是文武双全。这些天来，迷针为了那把弩箭，为了结识那位气度不凡的男人，他是花了挺多功夫来打听，最终得到消息。夏侯哲在曹操的陈留，于是马不停蹄的和迷针赶了过来。听到这话，曹操心中一凛，这袁毅果然认识迷针，他没有说谎，以后合作得小心点了。而众人则面面相觑，有些摸不着头脑了。迷姑娘，夏侯哲，我们这确实有一个，长得也是风神俊朗，帅气逼人，我们还未曾见过他这么帅的男人。可是他和文武双全，好像不沾边吧？对呀、啊，他连早会都懒得来，整个就一混子，除了好色，能吃。没别的优点啊！众武将纷纷开口，不过迷针却没有相信他们的话，那应该就是他了。小女子亲眼见过的，他不仅潇洒，更是出口成诗，且以一人之力，面不改色的与顷刻间杀死几十名山贼。说到夏侯哲，迷针就一阵微怒，心里气恼的很。这家伙可是第一个无视本小姐容貌和家世的人，我主动结识你，你居然还不屑一顾！哼！看到迷针脸色微红，一副嗔怒的样子，众将心中一个咯噔，该不会这迷家大小姐？也被混子俘虏了，芳心吧？有副好皮囊，真的方便啊！加上迷针是第三个姑娘了吧？羡慕，怪不得迷针会如此夸她。情人眼里出西施啊！什么文武双全，我们又不是不认识他，还一口气杀死几十个山贼，他连主公家以前的狗都打不过。这是怕心上人丢面子，特地吹捧一番。只不过吹得有点过头了，看破不说破，这个面子我们给了。若是能通过混子把迷针拉拢过来，那么迷主也跑不掉。有大财团支持。主公就能原地飞起，不吹不雷，混子泡妞还是不错的。吃软饭的本事也是一绝。嗯、呃，迷姑娘真是慧眼如炬啊！她确实能文能武，文能开口喷吕布，武也能一棍子撂倒吕布。听到他们的话，迷真心头更加震动了。难怪他能连杀几十人后还面不改色，原来他比吕布还要强大。天下间居然没听说过此人，一点名气都没有，这低调的有些过分啊！谈笑间，山贼灰飞烟灭。这句霸气的诗被他以平静的语气说了出来。想来他认为这是很不过平常的事吧？不知曹公能否带我去见见他？上次匆匆一别，还有很多话来不及交代。没问题，迷姑娘，请跟我来。曹操应了一声，为了避免迷针撬他生意，他。
他是亲自带着他们去的。十几分钟后，一群人驱马来到了夏侯哲家中，打开大门一看，只见两条咸鱼躺在摇摇椅上聊天，手里还端着一杯凉茶。这一幕看得众人心情复杂。我们一大早就去开早会，你丫的躺家里喝点威喝茶？主公，你们怎么都来了？吃过饭没？没吃的话，我家也没有了。看到这群人，夏侯哲正襟危坐起来，人太多，供不起。迷真眼中闪过诧异。他居然敢如此对他主公说话，毫无半点敬畏之心啊！高人都是这般有性格吗？曹操深吸一口气，强忍着心中的怒火。我来你家就是为了蹭饭，今天是迷真姑娘来找你，还说你文武双全。迷真浅浅一笑，夏侯先生，上次你那句“有缘千里来相会”，让小女子钦佩不已，所以今日冒昧来访，还望勿怪。有缘千里来相会，众人心中微微一惊，这小子居然能做出那么有水平的诗，我们都未曾听过，难道他真的有所隐藏？表面混子，实则胸有大才。尤其曹操心中更为激动了。他本就酷爱诗词歌赋，自己也是一位诗人，原意肯作诗，是不是意味想跟我坦白，打算出手辅佐我？听到两人的话，夏侯哲一把站了起来，右手拿着羽扇，轻轻的摇着，文人风范尽显。可做个诗而已，小意思，不要放在心上。我会的实在太多了，三不成诗什么的都是小事。看着那一脸得意的夏侯哲，众人嘴角抖了抖。这货绝对是在吹牛，说你胖还喘上了。只有曹操不那么认为，反倒神情一肃。元义，既然迷真姑娘远道而来，那你何不以她迷家兄妹为题，作诗一首，顺便让我们也开开眼界啊！平时大家都说你混子，你也该拿出点本事了。作诗，太简单了。但我作诗成功，你们看到我的才华，岂不是要封我为官？到时候给我个主簿什么的，我不累成了狗。不行，我得瞎尖做一首，最好让迷真这娘们讨厌我。别以为我不知道，你对我是抱有目的。闻言，曹操心中一凛，这家伙不会又要闹事吧？你要把我女才神给气走了，老子剁了你为大黄！可没问题，给我三秒钟。夏侯哲一甩衣袖，左手背在身后，右手轻摇羽扇，四十五度仰望天空，眼神无比深邃。妹妹胸前一座山，哥哥腰间藏扁担，挺起扁担爬上山，神疲力乏好艰难。此诗一出，众人略一思索，便一头黑线。迷真倒没有往别处想，反倒陷入了思索之中。曹操额头的青筋跳个不停。处于爆发的边缘，这特么是诗啊！我就知道你要搞事情。望着那气得要发作的曹操，荀彧举手，心中一惊。主公这下肯定很失望。看他原来的样子，应该是想着让元义显露才华，从而俘获迷真，多一个儿媳妇。可元义却一点都不上进，完了，两父子要闹了。作为谋臣，有必要为主公排忧解难，维护主公与子嗣的关系，也是个重要的事，绝不能让他俩闹起来。两人相视一眼，艰难的下了个决定。好，好诗。没错，这诗很妙。第一句说的是迷姑娘胸有沟壑，面对困难都犹如大山一样巍然不动。第二、第三句说的是其兄长糜竺身上挑着的重担，为了家中的弟弟妹妹负重前行。最后一句讲述的是维持偌大一个家族有多么艰难困苦。说完，两人还鼓起了掌，并示意其他武将也跟着鼓掌。众人神色各异。夏侯哲，这两人不愧为智囊，这都能被你们扭回来。睁眼说瞎话的本事是炉火纯青。曹操。他是这个意思吗？我怎么看不出？还好这两人圆了回来，不然老子的女财神就跑了。众武将，这小子居然会作诗，厉害啊！迷真莞尔一笑，夏侯先生大才啊，三不成诗，小女子佩服。如果可以，先生能否再为我作诗一首？就以景色为题，我拿回去裱起来，挂在书房内。靠！这娘们怎么不依不挠的？当初拒绝了你，你居然追到我家来了。得亏今天我家林启不在家，否则还不翻天了。闻言，曹操心头一惊。迷真居然被混子拒绝了一次，我的天，他魅力有这么大，多少人眼中的商业女神，你居然不屑一顾？没问题，小姐姐的要求我怎么能拒绝呢？夏侯哲伸手正了正头上的轮巾，羽扇轻轻摇动，诗势张口就来。一朵莲花两边翻，一条鳝鱼里面钻。莲花夹住鱼的头，一股清水往外流。战时荷花紧闭，敦实牡丹盛开。虽然不是大海，每月都有潮来。全场一片死寂，还不待众人思索，荀彧二人又赶紧鼓掌。好。太妙了！没想到元义居然有如此大才，就是莲花、鱼、大海、潮水都有，有静有动，甚好。以元义的才华，当个主簿是没什么问题的。两人擦了擦额头的虚汗，眼中闪过金光。借这个机会，让主公的儿子升官，想来他会很欣慰吧？不管是好是坏，夸就完了。否则主公两人闹起来，难办的还是我等做属下的。听到两人的话，夏侯哲脸上的表情瞬间凝固。好你奶奶的腿啊！你们倒是骂我呀，夸你大爷！为什么我瞎搞你们还认为好？完了，千万不要让我做官！
我是真不想当主簿，主簿不就是秘书吗？有事秘书干，没事干秘书。老曹有龙阳，要是做了主簿，菊花不保。闻言，曹操气得胡子直打颤。你不想做官，我曹孟德偏偏让你做官。好，既然原意有此才华，想来对政务也不会太差。既然如此，那就升为主簿。曹操衣袖一挥，眼中带着玩味和戏谑。众人也对他竖起了大拇指。原来他不是个混子啊！厉害！夏侯哲面色大惊，主公。我能不能不当官？不行。那我能不能不干活？不行。听到这话，夏侯哲面色一苦，一脸颓然的坐在了地上，眼神瞬间失去了光彩。装怂，翻车了，狗日的狗货！看得众人格外不是滋味。这说的是人话。而迷真则笑了笑，那双大眼睛饶有兴趣的看向他。别的男人都是想尽办法升官，这家伙却是想着怎么不做官，是为其人啊！看着曹操那得意的样子，夏侯哲心中一狠。从怀里摸出一张纸条，摆在曹操面前：“主公，还钱。”之后的夏侯哲得偿所愿，升了主簿，也不用干活。那张纸条是当初曹操拿马蹄铁时写给雪雁的欠条，而迷真也没有跟夏侯哲提过半点连弩之事，全是在聊些家常，单纯跟他交朋友，互相认识。毕竟刚见面就问这么机密的东西，聪明人是不会这么干的。时间一晃，很快三个月就过去了。这几个月里，夏侯哲的工厂也建立起了一半，曹操也通过卖酒卖花露水。赚了不少钱，主公，那五百斤红薯已收获。按照原意所说，每一颗红薯种都留了五十根以上的苗，共收获三万多斤红薯。百姓都对红薯啧啧称奇，有很多已经报名，明年要种。听着荀彧的汇报，曹操心里一阵震动。不仅是他，连荀彧和其他众将心里都觉得震撼无比。这一刻，他们才真正明白红薯产量有多强大。所有人的目光都下意识看向那角落里正在吃零嘴的夏侯哲，看我干嘛？看也没有你们的份。这是迷真给我从徐州带来的特产。这几个月里，迷真经商路过，也会时不时来一次夏侯哲家里做做客，顺便吃顿火锅。他用那张嘴，一口一个仙女，将吕灵启和雪雁哄得团团转，三人变成了小姐妹。看着夏侯哲将身体转向一边继续吃，众人嘴角抽了抽。虽然他懒，但在大是大非上面还是很不错的。如此奇物，居然只要了一点点金子和土地，吩咐下去，三万斤全部放地窖留着，明年分发给百姓再种。只要一年，我们陈留就能彻底解决温饱。明星绝对大过，曹操嘴角挂着微笑。粮食对所有诸侯来说都是大问题，可因为那个懒鬼，居然轻而易举的解决了。他已经看到了美好的未来，敌人的士兵吃不饱，咱家吃的饱饱的。而且红薯之名传了出去，那会有不少灾民进陈留，如此实力便可大增。不管兵员还是建设，都有了着落。在众人欣喜之际，斥候携军情来报。报，主公，北方袁绍和公孙瓒时常开战，打得两败俱伤，实力大损。黑山农民起义军趁势来犯，余毒和崔固两人携八万兵踏入魏郡，现被袁绍麾下大将张合与田丰阻拦在邺城。白绕则奋兵四万进攻东郡的濮阳，己方势力已经准备开战。袁绍向公孙瓒暂时停战求和，公孙瓒不应允，似有意联合黑山军攻打袁绍。听到这战报，曹操眼睛瞪大，不敢置信的一下站了起来。什么？黑山军这时候就来了？张燕呢？他有没有出动？禀主公，不见张燕踪影。只有白绕于独和碎固三人。汇报完毕，斥候退了下去。曹操心情无比复杂，这是自己崛起的机会。虽然时间提前了一年，但自己实力也因为混子增强了不少，应该是可以一战的。诸位，你们怎么看？众人沉默了几秒钟后，三个文官站了出来。主公，我认为这是个机会，可以出兵支援濮阳，否则东郡一破，会危及到陈留的安全。没错，北方有袁绍聚守，虽说他打公孙瓒损了不少实力，但对付于独碎固应当不至于很快落败。只要我们支援了东郡，便可挥师北上支援魏郡，从此打响主公之名。闻言，曹操眉头皱了皱。白绕有四万兵马，我们加起来都才两万一，怕是不好打啊。而且南方的袁术也得提防着。青州的黄巾军似乎也有异动。听见曹操的话，众人眉头紧锁。要想打出名声，确实很难啊。万一陈留兵力带出去多了，袁术便会趁机来犯；带少了又打不出威势，等于白忙活。我靠，这有什么商量的？坐着看戏呗。现在出去冲什么大头？会不会狗着？等刘岱和王公撑不住了，袁绍自然会向你求救的。到时候兵力都受损不少，咱们一出场就是救世主啊！这种捡现成都不会。鲍齐和先登死士都是吃素的，只要打败白绕，威名就出来了。王公连番吃败仗，袁绍肯定会想办法让朝廷撤了他。而这关键时刻，他又需要一个能打的挡箭牌，为他挡住黑山军，那东郡太守不就是你的了？夏侯哲满脸的糕点碎屑，看着曹操直翻白眼。你们想立功，怕是想疯了。不能像我一样稳一点吗？听到这些话，曹操沉默了。自己等人是太过于惦记一战成名。
，果然没有原意看得透彻。也只有这种冷静、沉稳、深谙狗道的人，才能洞悉一切厉害之处。有他在，稳了。这次一定要将他逼出来，不能让他再划水了。若是他肯出手辅佐于我，我觉得可以很快崛起。诸位，我刚冷静了一下，我觉得我们应当先缓缓。现在不是出兵的好时机，待己方势力折损严重了，才能显现得出我们的重要性。你们说是吗？荀彧几人眉头紧皱，主公。若是我们不出兵，王宫和刘岱他们抗住了白绕的进攻，那我们岂不是白等了？到时候不仅打不出威势，还落了个缩头乌龟的名号，恐遭东郡势力埋怨啊！放屁！刘岱和王宫这两个酒囊饭袋，怎么可能扛得住白绕？四万兵力啊，兖州又不是铁桶一块，都是各自为战。境内的太守有谁听他的话？刘岱拿什么抵挡？两方的话都有道理，不过曹操思考一番后，还是选择相信了夏侯惇。无碍，这段时间大家盯紧战况。若是袁绍或者东郡求援，咱们先拖着；如果留待他们占上风，咱们就立马出兵截白绕后路，起码也能来个锦上添花。若他们扛不住，咱们就去正面交锋，用抱旗硬刚白绕，来个雪中送炭。曹操捋了捋胡子，将自己的想法说了出来。这才对嘛！越是重要的时候，越不能被功利之心冲昏了头脑。咱们狗交就得猥琐发育，没有好处绝不出手。夏侯哲欣慰的点了点头。关键时候，老曹还是没掉链子，稳了一批。按他的了解，这一战。主要还是曹操自己主导的，也正是这一战打出了曹操的威名，连后面的诸葛亮都对他称赞有加，说他用兵如神。听到他的话，曹操眼睛一亮。原意的意思是，只要好处到位，那他就能出手。也就是说，以往的官职太低，他看不上，不足以显示我的诚意。既然如此，那我就找个借口给你来个大点的，这样你也该出手辅佐我了吧？哈哈，原来都是我不了解你啊！你放心，这次绝对让你满意。我懂了。在狗的人也是要好处的，官，我要给你封官，让你上战场，从而施展你的才华。从议事大厅离开后，夏侯哲就回了家里。相比起曹操他们的紧张，他是一点也不担心。反正这一仗曹操会赢。林启、雪烟呢？咋不在家？回到家里，摇椅上只有一个吕林奇躺着，这让他有点诧异了。少爷，雪烟遛狗去了，应该也快回来了吧？来，你坐，我给你扇风。吕林奇温柔一笑，便拿起雨扇给夏侯哲扇起了风。不得不说，这年头的女孩是真体贴，比前世好了太多，也不拜金。两人躺着边乘凉边聊天。过了半个小时，雪烟牵着大黄从门外走了进来。大黄看见夏侯哲将嘴里叼着的东西往地上一放，就想扑上去凶他，对他是一阵龇牙咧嘴：“你个死狗，再汪汪汪，老子炖了你！”夏侯哲起来就跟他一阵对骂，一人一狗骂的你来我往。不过当他看见大黄身前那块东西时，瞳孔猛然一缩，脸上的愤怒也变成了谄媚：“嘿嘿。”狗爷，给你商量个事，你这石头哪弄来的？带我去一趟，回头我给你夹鸡腿。大黄，汪，汪，汪！对他的话，这狗里都不理。如果不是雪烟死死拉着绳子，估计已经上去干架了。看到这一幕，夏侯哲脸色一黑，从怀里一掏，一把斧头就出现在手里，朝着大黄面前一砍，瞬间狗耳朵就耷拉了下来，尾巴也夹了起来，还用爪子轻轻扒开斧头。大黄，呜呜，现在能商量了，带我去，否则下一斧头砍的就是你的头。少爷，这石头是大黄在城外发现的，那里我知道啊。我带你去。雪雁以手抚额，这少爷居然跟狗较劲了。不用你带，让你跑一圈多辛苦。我让死狗带我去。夏侯哲摆了摆手，带雪雁去，他还怎么用系统装石头？望着斧头，大黄怂了，身子一转，就带着夏侯哲往城外跑去。半个钟头后，一人一狗来到了一个溶洞处，望着洞附近的石头，夏侯哲大喜过望。这都是硝石，虽然战国时期就已经发现了硝石。但基本用来做药，用的比较少，储量也不多。如果不是大夫或者学医这一块的，根本不认识硝石。即便去买，也买不了多少，还贵得要命。但眼前这溶洞里面却是有着很多硝石，而且都是很大块那种。发了发了，老子发财了！有了硝石，这个秋天将不再可怕。秋老虎算个地儿！夏侯哲兴奋大叫起来，飞快地将这些硝石全部丢进了系统空间。回到家里后，果断制了四桶冰，家里的四人一人一桶，就放在身边用来降温。望着桶里的冰，典韦、吕林启和雪烟三人惊骇不已。眼前这男人简直要通神啊！面对三人的崇拜，夏侯哲笑了笑。他从没想过拿硝石做火药，那种超时代的东西还是不要做的好。万一流传出去被敌人利用了，那他就算拥有霸王实力，怕也是会被炸死，狗的没安全感。之后的几天里，他们一家子都吃上了冰镇西瓜，每天几桶冰降温，过得舒适无比。直到黑山军的战况发生变化，这种生活才算结束。议事大厅内。众人齐聚一堂。根据前线来报，袁绍被公孙瓒和黑山军联手
，打得窝在城里不敢出门。邺城仅剩三万兵力，危在旦夕。不过，冀州和渤海周边的十几万兵马正在回援。东郡王宫战败，不能抵抗白绕；兖州刺史刘岱也陷入苦战，与袁绍一样，已向各路发出求救。现极北报信，已率兵去濮阳支援去了。你们怎么看？曹操面色凝重地看着众人。黑山军的勇猛是他们没预料到的。起初还以为那只是农民杂兵，威胁不大，没想到。留待他们兵败起来，居然如此快。主公，我等以为此刻正是出兵的好时机，也可以借此机会摆脱袁绍的管辖。没错，虽然刺史留待他们损失惨重，但黑山军白绕同样损了两万，目前只剩两万兵马，我们应对起来也不难。袁绍此次经历大战，实力大损，若是主公能打出威名，袁绍将不足为惧。这袁绍因为没弄到曲义，不能碾压公孙瓒，导致实力大幅缩水，能不能抗衡黑山军还是未知数呢？蝴蝶效应啊！老曹收了曲义。居然闹出这么多事，也许以后北方的大敌会是公孙瓒也不一定。听到谋臣以及夏侯哲的话，曹操点了点头，心里顿时有了主意。好，这次我亲征。荀彧、沮授、曹仁、夏侯惇、李典、乐进，还有潘凤，率兵一万五，镇守陈留，以防袁术来犯。其余众人与我领兵六千出征濮阳，鲍齐和屈意的先登死士都出战，务必打响我们的威名。另外，金文若和公宇的考校，发现袁毅有才有谋略，此次特升为参军。与军师荀攸一同为我出谋划策，诸位可有意见？听到这话，夏侯哲惊呆了，顿时急了起来。主公，我有意见，我不能担当参军，当不起啊！我没有谋略，这都是他们瞎说的。就是其他武将也都不乐意了。主公，请收回成命。袁毅他会做事，我们信。可这打仗的策略，他怕是不行啊。此事太过重要，不可儿戏。曹操面无表情，拍了一下桌子，眼中有着坚定。不，此事就这般定了。袁毅。你也不用妄自菲薄，你的能力是荀彧两人考验过的，并不比他们弱多少。大家不用再说。哼，你袁毅不肯出谋划策，那我就赶鸭子上架，逼你一把。众将，那你问个毛的意见？我们说了，你又不听，你直接说通知一下，我们不就完了？众将把目光看向荀彧、沮授二人，想听到他们出来辩驳几句，只是两人眼观鼻，鼻关心，默不作声。至于说袁毅会谋略，完全是他们自己在麻将桌上推测而来的。不过他们也知道自己家主公想让他这儿子升官，所以不愿多说。反正有荀攸跟着，无碍，顺手推舟一下也好。以这家伙的性格，就算当了参军也不会出力，完全就是去镀金捞功劳的。见这两个大谋臣都不说话了，众人也不再出言，默认了此事。卧槽你妹！你们到底怎么知道我有谋略的？我只想平躺，不想升官。夏侯哲生无可恋的看着夏侯惇，希望他能出言劝阻曹操，可对方却给了他一个：“老弟，你要努力，不要让我失望的表情。”众将听令，立马调集兵马粮草，大军准备开播，争取打白绕一个措手不及。曹纯带一千暴骑先行探路，经过几个月的训练，也该让他们接受战争的洗礼了。我自率兵在后面跟进，区域的先登死士负责保护粮草。曹操大手一挥，各将领命而退。大军开播，夏侯哲抽空跑家里给两女交代了一声，让他俩别担心，又给周仓说了一句，让他盯紧工厂建设，便跟着众将上路了。曹纯领着一千暴骑，一马当先的奔赴而去。人手一把连弩，身穿统一的黑色青甲，那肃杀之气让人看了不禁胆寒。不得不说，曹纯练兵是相当严谨，能够做到令行禁止。这一千人马背上还各挂着一个布袋，里面装了五十支弩箭，这样便于放风筝续航。抱旗的成员都是曹纯和荀攸经过层层选拔才挑出来的，每一个都是以一当十的精锐，不仅擅长射箭，更是忠心无比。这几个月里，曹操有了经济来源，便大力投入制造，已经有了五六万支的专用弩箭。这次被他全部带了出来。若不是时间不够，还能接着造。看到曹纯离开，诸将也都跟着出了城。城门口，吕玲起两女还在不断挥手，朝夏侯哲告别。而他则嘴里叼着一根狗尾巴草，百无聊赖的躺着马背上。袁毅，起来！你现在是参军，可不能这么懒散。荀攸眉头一皱，轻声喊道：“夏侯哲没好气的瞥了他一眼，完全没有动弹的想法。我才不想跟你们打仗。等我工厂搞好了，我就辞职当老板，专职做生意，然后让雪烟和林起生意窝娃。等我成仙了。”我要把他们一块带上天。这次出征，你们别怪我又继续划水啊！参军参个卵啊！老曹自己一个人就能搞定，我们却有什么用？跟着骑一圈马。对此，荀攸无可奈何，只能将目光看向曹操。曹操好像没有看到一般，目视前方，完全没有反应。此职，抱歉，我不拼，还登仙呢？怎么天天做这种白日梦？你要能登仙，我早上天了。这条咸鱼，你说了他也不会改，惹急了，给你来个半路消失也不一定。主公，我去前面找曹纯将军来啊！攻达军师烦死了。夏侯哲打了个招呼，挥了挥手，骑着赤兔就往前面奔去。
：“主公，原意他擅自离岗，您看。”曹操摇了摇头，依然没有阻拦，一句话也没有说，淡淡的看了夏侯哲一眼。这家伙比谁都怕死，也比任何人都机灵，不会有危险。而且让他跟着曹纯，也好过在我眼前晃悠，省得听到他碎碎念。看到曹操的态度，荀攸叹了口气：“主公也太纵容了吧！”委实羡慕，赤兔马速度快，几分钟就追上了曹纯和鲍琦。嗯，夏侯参军，你怎么过来了？前线危险，你还是快回去吧。看着夏侯哲，曹纯笑了笑，也没有任何嫌弃他的表情。无碍无碍，放心了，我保证不嫌你们拖后腿，会带你们飞的。你都说我是参军啊，我得指点你们打仗。夏侯哲摆了摆手，从布袋里掏出一个苹果就啃了起来，还顺手给曹纯丢了一个。曹纯，我们拖后腿，指点我们打仗，你哪来的脸说话？此刻的濮阳气氛一片沉重，满地的尸体残肢，断掉的兵器数不胜数。但城内却没有一人敢出去拾取，连尸体都无人去掩埋。城外白绕已经将濮阳团团围住，四门尽皆派出兵力把守。城楼上，王公浑身鲜血的看着刘岱，看样子是刚经历过厮杀。主公，报信已发兵五千，正在前往白绕后部，打算截断退路，与我们夹击白绕。我们眼下该如何？还能如何？死守不出啊！我们城里总共只剩两千兵马了，若不是你这头猪非要出去硬刚，怎么会落得如此艰难？刘岱愤怒的瞪了王公一眼。对方连忙将头低下，不敢说话。如果不是自己率兵支援及时，濮阳怕是已经沦陷了。濮阳若是失守，那么白绕将直逼兖州。而且他本就没多少兵力，其中大部分兵力现在抽调不出，已经派出支援他的盟友袁绍去了。仲德，你怎么看此事？袁兵要不要撤回防守兖州？刘岱转过头，朝着身旁的中年谋臣问了一句。程昱目光深邃的看着远方，不紧不慢，脸上没有丝毫慌张，仿佛被兵临城下的不是他一样。禀主公，我认为。派去支援的兵力不可撤回。袁绍经历连番大战，实力折损严重。若是抵抗不住于独随固的八万大军，一旦冀州失守，我们兖州将腹背受敌。目前白绕剩两万余人，我方两千，城中的火油箭矢均只够坚持一天了。光凭报信，不足以抗衡白绕。若是没有其他援军来迟，我建议放弃濮阳，突击一条后路，退守兖州。闻言，刘岱重重的叹了口气。这个时候，诸侯都是选择明哲保身，又能指望谁呢？扬州的袁术吗？他不抢地盘就算好了。怎么可能出手相助？在几人思考之际，远处扬起了灰尘，还伴随着哒哒哒的马蹄声。顺着目光看去，那高高的旗帜上面写着一个大大的“豹”字。主公，报信来了。闻言，刘岱目光一凝，手中长剑紧握。待到报信与白绕厮杀之际，刘岱大吼一声：“来人，开城门，随我一起杀出去，接应报信。只要让他进城，我等有救。”此时的报信归他管辖，所以也就是自己人。报信挺枪厮杀于战场。身旁还有一位大将，甚是勇猛，有着二流顶级的实力。此人面色沉稳，面对战斗没有退缩。文泽，刘大人出来了，你且率五百骑兵杀出一条血路。是，主公，兄弟们，跟上我一起杀。于禁回应了一声，手持大长刀，策马猛砍，朝着城门而去。虽然他只是二流水平，但对黑山贼来说却显得格外勇猛。不过，于禁冲杀出去还没一百米，便遭遇到了敌方将领的狙击。你是何人？吾乃黑山统帅。白绕，白绕，受死吧！今天我让你白绕一圈。于禁闪电般砍出一刀，不过被白绕格挡化解了。哼，不过如此，今日你们都会死在此处。濮阳，我们拿定了。面对于禁的攻击，白绕虽然落于下风，但并没有显露败象。随着这边战斗的打响，白绕麾下其他士兵也迅速朝着这边汇聚而来。一时间，暴信压力倍增，而刘岱也无法率兵杀出重围，被堵回了濮阳。一时间，暴信险象环生，被白绕部队围了起来，进不得。退也退不回，身上更是受了几道伤，虽不致命，却也流血不止。濮阳变得岌岌可危。就在这时，远处一阵铁蹄声响起，一队黑色轻甲的骑兵出现在了山丘之上。哦哟，干起来了！看那样子，暴信快撑不住了呀！小纯子，咱们上，不等主公了，支援暴信一把，否则他要死了。夏侯哲叼着狗尾巴草，一副指点江山的模样。小纯子，尼玛！曹纯嘴角抽了抽，大手一挥，铁蹄踏动。一千暴旗一字排开，飞快朝着战场而去。虎豹旗的第一战正式打响。随着曹纯一声令下，一千暴旗跟着他整齐奔出。夏侯哲则在后面慢悠悠地吊着。毕竟厮杀这事不是我这男神该做的。我现在可是文官。望着这支突然出现的骑兵，暴信和于禁脸上都露出了喜色。文泽，坚持住！这好像是援兵，应该是，只不过数量太少了。当他们看清援军数量后，又变得失望无比。这点人马。能有什么用？纵然全是骑兵，也扭转不了战局啊！呵呵，又来了一支送死的骑兵，正好抢了他们的马，我自己用。
。白绕也注意到了这一幕，嘴里发出了阴恻恻的笑声，心中不以为然。城楼上，刘岱浑身鲜血，遥望着援兵，心中有着无力。仲德，这是哪路诸侯的兵？为何就来一千？无法改变局面，这这是送死啊！程昱眉头微皱，纵然是他也有些不解。看这支骑兵的动作如此整齐，想来是精锐，但在精锐，你们也无法以一当二十啊！敌人可是有着两万兵马，主公，属下看不懂。也许这只是先头部队，也不一定。有一千骑兵，起码也缓解了。卧槽！程昱拱了拱手，话还没说完，眼前发生的一幕就让他下巴都惊掉了。饶是以他的心境，都忍不住爆粗口。只见那一千暴骑冲到离战圈五十米左右的地方，便停了下来，以一字阵，开始绕着外围转圈，这样能让火力完全展开。在曹纯的指挥下，众人将连弩对准了黑山军，发射！一声令下，这一千暴骑手上的连弩。便刷刷射出，紧接着黑山军不断传来哀嚎，一个个士兵在射击中不断死去，整个战圈犹如修罗战场。这第一轮射击下来，足足杀死了三千多人，遍地流满了鲜血。而这一切用时不到五分钟，连弩每一次装箭能射十支，一千暴骑一轮下来能干一万箭矢。有些箭矢歪了，有些重复射在一个人身上，这种情况不可避免，根本做不到一万箭杀一万人，能杀死三千已经是他们训练的很好了。这情形。让战场双方居然诡异的停了下来，全都不敢置信的看着那黑色骑兵。这时，白绕忽然反应了过来，上，给我上！他们没弩箭了，先把他们干掉。吼完，几百骑兵便撇下暴信的士兵，朝着暴骑追击而去。不过，暴骑也不是那么容易追上的。曹纯一挥手里的长枪，整支队伍瞬间掉头朝后跑去，边跑手里边装弩箭，气得白绕胡子都翘了起来。孬种，有种的别跑，和爷爷们干一仗！对着骂声。曹纯里都懒得搭理。两分钟后，暴骑弩箭装好，战马立刻停住，转身就朝着白绕的几百骑兵开火射去。仅仅半轮不到，全军覆灭。望着这一幕，白绕牙刺欲裂。那可是他的亲兵，是他手下最精锐的骑兵，结果连敌人马腿都没拍到一下，全死了。啊！杀！给我杀！白绕发出了无能咆哮。但步兵哪里可能追得上轻骑兵？为了回应他的吼声，曹纯又赏了他两轮射击。虽然中间也误杀了不少暴信的士兵，但都是没办法的事。战争误杀人很正常。白绕的士兵在这半个钟头不到的时间里，便只剩下了五千不到，而对方只有区区一千人马。但就是这一千人马，配合暴信的兵马，却一兵不损的杀了几方几百骑兵、一万四的步兵，这完全是碾压！可恶！若是我有弓箭手，何至于落得如此田地？上，都给我上！白绕仰天长啸，心中有着悲愤和无力。他们黑山军只是一些农民山贼合拢的，虽然人数众多，但温饱都难以解决，怎么还有闲钱打造弓箭？若有资本，他们也不至于出来抢地盘和粮食了。这也是暴骑首战遇见黑山军，若是正规军，绝对不可能有这般战绩。经过几轮射击后，暴骑的箭矢也不多了。不过黑山军也不敢再动弹，直接无视了白绕的话：“要上你踏马自己上，当我们蠢。”全场陷入了安静之中，三方势力都没有发起进攻。白绕和刘岱、暴信等人。目光极为忌惮和震惊的看着那一千骑兵，漆黑的轻甲，手里的连弩，以及闪着亮光的弩箭，让他们看了心里发寒。余下的黑山军更是瑟瑟发抖。城楼上，刘岱手中的长剑咣当一声，惊掉在了地上，都犹未知。和程昱一样，张着嘴巴，瞪着眼睛望向城下的骑兵，眼神复杂，有着羡慕，有着嫉妒，有着害怕，有着感激。这这骑兵简直犹如天兵临世啊！我大汉天下，何时出了这等强兵？不知，我程昱从未听过。从未见过，太强了！即便公孙瓒的白马一从，也无法媲美这只精锐吧？怪不得敢千人来援。在众人震惊之际，一位羽扇纶巾、腰间佩戴宝剑的帅小伙从后面骑马走了进来，手中还拿着一个像漏斗一样的大东西，不知道有何用。暴骑看到他过来，纷纷往边上让开了一条路。小伙直接走到统帅曹纯面前，望着这个人影，程昱目光一凝，这气度，这颜值，如果不是绝世谋臣，是不可能有的。而且那嘴里的一根狗尾巴草。更让他有着一种放荡不羁的感觉。援军中居然还有此等人物，为何我从未听过？若是有机会，我定要结识一番。看到暴骑全都端着弩箭对准黑山军，夏侯哲忍不住小声嘟囔了一句：“卧槽，警匪片的既视感啊！正适合装逼，让我体验一把当阿 Sir 的感觉。”说完便将简易扩音器放在了嘴边。这玩意儿还是他和大黄比嗓门时做出来的，一直雪藏在系统中。嗨嗨，前面的黑山军，你们听着，现在你们已经被包围了。识相的放下武器，双手抱头蹲在地上。我们可宽大处理。我主公曹操善待俘虏，且心怀仁慈，可让你们衣食无忧。喊完以后，众人面面相觑。一千人包围两万，哦不，五千人。
，这本是很滑稽的话，但这群黑山君心里却一点也笑不出来。哐当，哐当，明知不可为而为之，是撒比，这实力差距太大了。随着第一个人放下武器，紧接着一片接一片的丢了手中的家伙，全都抱头蹲在地上。起来，都给老子起来！谁不起来，我砍死谁！见败局已定，白绕发狂了，手中大刀一挥，便将自己手下的士兵砍死几个。正当他准备再砍时，曹纯大手一挥，抱起连弩发射，瞬间他就被射成了刺猬。小纯子，你立大功了，回头主公定会给你升官的，恭喜恭喜！曹纯对着他微微笑了笑，当他转过头后，嘴角却勾勒出一抹邪魅的笑容。想让我曹纯升官？你想得美！我要升官了，主公把暴七统领给我撤了，让我统领大军怎么办？毕竟官职越高，职位越重，这种超级精锐，我可舍不得。带着他们，名扬四海是迟早的事。相比官职。我还是喜欢名声，以后别人提起暴旗，就想起我曹春是他们的统领，所以原意对不起了。在接受黑山军投降后，虎豹旗没有进濮阳，而是在一旁监督。同样，濮阳分不清是敌是友，也不敢开城门。曹春没有在意，指挥着这群俘虏将死尸身上的弩箭全都给收集起来，毕竟洗干净还能再射。虽然有损坏的，但是不多，起码回收了九成。俘虏们一脸苦涩：“你们射的东西还要咱来收拾干净？要不要这么欺负人？但形势比人强啊！”不得不听话，这位这位将军和先生，谢谢驰援，报信感激不尽。不知道两位英雄在何处共事？报信小心谨慎的看着眼前这两人，只觉得那羽扇纶巾的有点眼熟，但又记不得在哪见过了。啊！报大人莫慌，我们是曹操手下，你的老铁。夏侯哲咧嘴一笑，对方瞬间不淡定了。什么？你们是孟德的手下？他他竟然有这等猛将和精锐，他不是才得到陈留没多久吗？报信的眼神有着惊骇，有着疑惑，为什么短短几个月？自己的弱鸡兄弟就这么强了？还有，他们手里拿着的武器究竟是什么？居然能做到连射！在几人交谈间，后面大部队赶了上来。约莫有着五千兵马，前部举着几面旗子，上面印着大大的“曹”字。鲍大人，你看，说曹操，曹操道：“我家主公来了。”望着来人，鲍信激动不已，喉咙里卡着无数的话语。十几分钟后，曹操率兵带着赵云、曹洪、高览、夏侯渊等人来到了他们面前。孟德，今日幸得你手下两位英雄相救，否则我命休矣。濮阳也保不住啊！老兄弟见面，鲍信一把抱了上去，看得夏侯哲一阵恶寒。一对好基友，恶心巴拉的，怪不得老曹是龙阳，他兄弟原来也是龙阳。听到这话，曹操赶忙将对方推开。那个允成，你莫要激动，有话咱好好说。被推开的鲍信面色一变，忽然沮丧无比，幽怨的看着曹操：“孟德，你变了，以前的你跟我见面都会拥抱一下的，可现在，哎，是不是我配不上了？”扑哧，激情深厚啊！到底是你孟德劈了腿，还是我暴信出了鬼？艾玛，我要离你们远点！你们的操暴之交断了呀！曹操心头一甜，闷着口血，差点喷了出来。允成，等会儿再叙旧，我先问问现在什么情况。子和、元义，你俩汇报一下。曹操赶紧将暴信打断，这是越描越黑。说完便转头看向了自己麾下这一文一武。夏侯哲渐渐一笑：“主公，曹纯将军勇猛异常啊！他带领着暴旗将敌人。”话没说完，被曹纯大吼一声，猛然打断。禀主公，在夏侯参军的英明指挥下，我军一兵不损，剿灭黑山贼一万五士兵，收缴战马五百余匹，劝降贼众五千余人。另外，箭矢收回九成，这都是夏侯参军的功劳。曹纯拱了拱手，一脸的钦佩。而夏侯哲闻言，整个人僵在了原地，如同被石化了一样，机械般的转过头，瞪着那不敢置信的眼睛。那你，曹纯，你在胡说八道些什么？明明就是你自己。夏侯参军不用谦虚，你的能力是有目共睹的，能取得如此战绩，全靠你的正确调度。我曹纯服气，而且这五千余人也是参军你劝降的，仅凭一言一语便让贼众放下武器，这可是所有兄弟都看到的，你否认不了？听到这话，夏侯哲急了，瞬间变得脸红脖子粗，老子就想装个逼而已，放屁，关我什么事？我他妈就一划水的。对这话，曹纯微笑着摆了摆手，参军先生啊，让我进攻的是不是你？夏侯哲急着争辩，好像是我，可那是我随口。哎，是你下令进攻的就对了吗？不要妄自菲薄。我知道参军是想为了我曹纯好，可这个功劳我不能昧着良心要。我曹纯问心有愧啊，主公，这个功劳可得记在参军的头上，我不敢冒领。好了，汇报完毕，属下去看看尸体怎么解决。说完，曹纯行了个礼，便恭敬的退了下去。末了还赞赏钦佩的看了一眼夏侯哲，元义，请多保重。我只能为你做这么多了。出征前，某答应过袁让，让你多捞点功劳的，顺便也为了我能坐稳虎豹旗统领一职，所以这个果子你来单着了。
，我不制造功劳，我只是功劳的搬运工。我踏马，曹纯，我跟你什么仇什么怨？你要这么搞我！夏侯哲怒了，指着曹纯的背影，唾沫横飞的开口就骂：“你是不是脑子有坑？对，你就是有坑，和寻幽举兽一样，功劳居然不要，推老子头上！干，我是想升官的人吗？这是躺着也中枪！我夏侯哲到底哪里惹你了？狗也不是你这么狗的，难道老子还狗不过你？居然着了道！”比其娘之！听到两人的交谈，报信于静以及曹操部下的众人都懵逼了。这这两人咋回事？有功劳居然还推三阻四！你们不要给我啊！这两人真是脑子有病，从没见过不要功劳的人。元夜，这功劳，主公我给你记着，回去论功行赏。该升官的绝不含糊，我曹操有功必赏，有过必罚。曹操脑子一转，眼中闪过一抹金光，瞬间便明白了怎么回事。原来我的猜测是对的。给了元义重要官职，他就真的肯出谋划策了。曹纯是个老实人，知根知底，虽然是个闷葫芦，但从来不会撒谎。那么说假话，再谦虚让功劳的，只有元义了。呵呵，看来他是真的决定出手了呀，怪不得之前会想着突然往前线跑，原来是想施展才能。主公，我说这功劳是曹纯的，你信吗？我真是个打酱油的。夏侯哲可怜巴巴的看着曹操，对方却欣慰一笑，摆了摆手：“诸位，你们看到没？”我就说，元义隐藏得很深，实际有大才吧？一兵不损，歼灭一万五贼兵，并俘获五千俘虏，这样的战绩厉不厉害？有几人能做到？现在你们相信我的眼光没有？曹操面对众人，脸上有着振奋。听到这话，麾下的一群人眼中也都闪过钦佩。荀攸拱了拱手，元义，我为我之前的亲事所道歉。原来你是真有大才，我还没主公和叔父他们看得透彻。厉害，简直就是兵仙在世啊！我等今天算是福气了。没错，以后我们保证不叫你混子，你还是我们的好伙伴。主公，这个功劳必须得记着。噗嗤，曹纯，你马不？居然阴老子！夏侯哲心头一甜，一下从马背上晕倒过去。来人，快将夏侯参军，我们的大功臣就进城里接受治疗。在夏侯哲醒来后，已是第二天了，而他的传说也被广为流传。路人甲，哎，你听说了吗？曹孟德手下有个低调又厉害的大才，因为给好兄弟让功劳，对方没有接受。居然气晕了，炮灰蚁，我听说过，就在昨天，在他的指挥下，大获全胜，一兵不损的灭了黑山贼，流氓饼。而且我听说那位大才帅炸了，简直就是当时第一美男子啊，风度翩翩，就连程昱大人都赞赏不已。刚醒来想走出城首府去街上买点吃的，结果听到这些话，夏侯哲险些又一次晕倒过去。我特么竭力隐藏，没成想居然被曹纯这个狗叫中人给阴了。我要你功劳有何用？还好还好，老子是个文官。没有暴露武力，不幸中的万幸，以后就是刀架我脖子上，我也不会动弹一下。夏侯哲在街上随意吃了点东西，就又回了城首府。刚回去，他就发现几个基友勾肩搭背的在一起。哈哈，孟德，你的功绩我已告诉员工了，回头他定然会向朝廷给你要封赏的。而且我跟他提了一下，想让你做东郡太守，想来过几天会有结果。刘岱亲切的拉着曹操，一脸笑意，身后还跟着个中年谋士，正是程昱。他和曹操没有仇怨。而且都与袁绍交好，算半个自己人。这次对方也救了他的命，刘岱确实有些想让曹操守东郡，这样他会安全很多，能腾出手支援袁绍。论实力，袁绍不如公孙瓒，更别说现在黑山贼和公孙瓒联手了。若是袁绍一败，他的眼州绝对不保。所以此刻的曹操也是他手中的一道护身符。鲍信也欣慰地看着他，作为铁哥们，他是真心盼望曹操强大起来。孟德呀，昨日你救了我，他日你若有困难，尽管跟我说。为你，我可以两肋插刀。两肋插刀，你日后确实是因为救曹操而被黄巾军插死的。而且，你麾下的于禁还会成为老曹的五子良将啊！有些话真不能乱说。比如孙坚发誓说他没有玉玺，否则乱箭穿心而死，结果真被扎成了刺猬。也不知道这是有人故意害他，还是真的遭报应。听到夏侯哲的心声，曹操心里一凛。报信是为救我而死，孙坚被箭射死，于禁成我大将，他就一个二流，有啥用？而且孙坚那等虎将也有人能杀，允成，慎言啊！什么两肋插刀，乱说！我曹操现在有赵云护卫，没人能害我的。曹操骄傲的指了指身后的帅小伙，惹得刘岱、鲍信一阵羡慕。人家一个护卫都是绝世中期的猛人，而自己这边最强的也只不过是个于禁。人比人气死人！元义，你来了呀！没想到你领兵这么强。看到夏侯哲出现，曹操笑着上前喊了一句：“主公，我是真的不中用。”那都是曹纯的功劳。夏侯哲深叹了口气，一脸无奈。行了，谦虚过度就是骄傲。你有多少本事，我还不知道。
，曹操拍了拍他的肩膀，一脸看好他的样子。见二人聊完，留在身后那谋士站了出来，对着夏侯哲拱了拱手：“这位先生，我乃刺史手下谋士程昱，有幸能和你相识，不知先生可有空？我等探讨一下谋略。”沃日，你就是程昱？这踏马是个狠人啊！不比李如逊色，用计阴毒，办事牢靠，忠心无比。这是老曹的铁杆队友啊！没记错，建安三年，刘岱会死于青州兵手里。之后，程昱就被老曹征召了吧？后面他好像有一次还在军粮中掺杂人肉，计策虽狠，但确实助老曹度过了一劫。这家伙狠起来是真的狠，贾诩老贼都不如他。听到这心声，曹操只觉得毛骨悚然，惊骇的看了一眼程昱，用人肉做军粮，竟有如此狠毒之人，难怪袁毅都变色了。不过好在袁毅说他忠心，而且最重要的是，刘岱会死。建安三年，不就后年吗？他一死，兖州可图啊！我曹孟德未来可期，那个程先生啊，我确实不会谋略，要不改日配部队，改天再说。对了，主公，典韦在哪？我去找他唠嗑了。夏侯哲连忙拒绝了程昱的话，切磋个鬼的谋略，有这功夫找典韦比赛吃东西不爽吗？典韦在偏房里，你自己去找。说起典韦，曹操气就不打一处来，现在懒成蛇了，能躺绝不动弹。别的武将找他切磋，他把铁双戟一丢，往地上一坐，直接认输，毫无猛将风范。靠不住啊！得亏老子没让他保护，否则来人杀我，他还不得把我主动交出去？顺便来一句，杀吧！这是我主公，你们自己动手。完了，别打扰我睡觉。哎，还是赵云好，恭恭敬敬的，办事也稳靠。仲德，原意不与你交谈，不如我俩来聊聊兵法。我曹孟德也略知一二。在知道程昱是为铁杆谋臣后，曹操的招揽之心又起了。现在对方身体里埋下一颗有情的种子，那么以后刘岱死了，只要种子发芽长大。程昱也就稳了，哈哈，好，承蒙曹公看得起。夏侯哲离开后，径直找到了典韦，看到自己的老铁来了，典韦一把从床上爬了起来。袁毅，你有病吗？闻言，夏侯哲一头黑线。你踏马见面就骂我有病，信不信小爷抽你一顿？没有，我健康着呢。典韦眨了眨眼，开始急了。我说的是冰，冰、嗯，热死我了，根本睡不着。哦，那我有病，你等会儿。用消食忙了一段时间后，两人怀里各自抱着一桶冰，靠在椅子上，整个世界仿佛都变得美好了。两人纷纷露出舒爽的表情，哎、呃、呀，爽！但就在这时候，曹操走了进来，他对之前夏侯哲说的话还有不少疑问，他想谈谈话弄个明白。门被打开，望着里面这一幕，三人愣住了。曹操的眼神瞬间从懵逼变成了震惊，从震惊又转为羡慕和欲望，随后心中被愤怒充满，气得直蹬脚。冰，这个季节你居然能弄来冰！还是这么大一桶，暴遣天物啊！这么大两桶冰，你没用来降温。败家子，十足的败家子！我我哎，很想打你们俩。听到这话，典韦夏侯哲面面相觑，敢问主公，这冰不用来消暑，请问用来能干吗？供起来当祖宗吗？曹操愣了愣，言之有理。珍贵是珍贵，但除了消暑降温，还真没发现有啥用。是自己太过大惊小怪，没见过世面啊。但这夏天他都能弄来冰块。难道难道他真的是仙人？他没有说谎。袁毅，老实说，你是不是仙人？冰怎么来的？曹操心中一凛，眼神有着恭敬和期待。仙你大爷！你们再这样作死，我就真的成不了仙了。为了我的登仙之路，辞职，回去必须辞职。冰是是雪烟教我做的。主公你，呃，袁毅啊，这大热天的，让我也抱抱。曹操舔了舔嘴唇，眼中有着渴望。夏侯哲心里顿时一个咯噔。眼神渐渐惊恐，让他抱抱，我擦，不是我的意思是，让我抱下冰。哦，这个啊，主公你需要的话，我给你做一桶。闻言，曹操眼睛顿时亮了起来。事后的曹操如愿以偿的得到了一桶冰，也学着夏侯哲一样，坐在凳子上死死抱住，用来解暑。三人就这样一脸舒爽的闭眼，享受到了天黑。之后的几天里，曹操每到中午就会去找夏侯哲，一去都是晚上才回，让不少想找他的将领都找不到人。军师啊！你到底有没有看见过主公？陈留传来讯息，问送回去的那群俘虏怎么解决。曹洪一脸惆怅的看着荀攸，对方叹了口气，表情复杂。看是看到了，但我不敢去找主公啊。曹洪疑惑的挠了挠头，为何不敢？哎，我偷偷观察好几天了，主公他每天都会准时进元一的房间，典韦也会去。他们进去没多久，屋内就会时不时传来呃啊呃啊这种声音。你让我如何敢开门找主公？每当主公离开后，脸上还会出现满足的笑容。难怪主公那么了解袁毅，他俩都达到了你知我长短，我知你深浅的程度了。
，我寻功打悟了，主公那么宠他，我也明白了原因。这事你可别乱说啊！荀攸一脸无奈的摇了摇头，甩了甩衣袖便离开了，留下一脸震惊的曹洪在原地。原来主公和袁义他伤风败俗啊！连点为眼，哎，对此曹操三人并不知晓，否则肯定跳起来抽他几个大耳瓜子。又是几天以后，一大早，趁着曹操开早会，刘岱便带着情报找到了他。孟德呀！有个好消息要告诉你，袁公向朝廷请表的书信得到了回复，朝廷命你担任东郡太守，至东武阳。听到这话，曹操和麾下将领都大喜过望。虽然刘岱不肯让出濮阳，但地盘还是扩大了。袁毅的预言又一次应验，即便提早一年，可只要内容没有出入，那就行。强悍啊，这种手段简直堪比仙人。不过好在他现在是我的参军，这次又立了大功，回去得思考下封个什么官位好。相比东郡，他更喜欢陈留。那里才是兖州的咽喉。曹操拱了拱手，公山谢了。孟德莫要高兴太早啊！有好消息，当然也有坏消息。闻言，曹操心中一凛。公山请讲。刘岱叹了口气，脸上有着忧虑。青州的黄巾军动了，目标是泰山。不过好在太守殷少还能抵御，但袁公那里情况十分不妙。他麾下的渔夫罗挟持张扬，带着手下兵马已经叛变了，并且和崔固联合，准备携手攻破邺城，占领冀州等地。目前形势已经岌岌可危，袁公望我等前往支援，他自己则在对抗公孙瓒。曹操点了点头，我明白了，容我好好思考一番对策。听着曹操的话，刘岱离开了。他目的已经达到，就是为了提醒曹操离开。这是老子的地盘，你曹孟德驻军在我城内，算什么事？卧榻之侧，岂容他人酣睡？给你在东北划了一个东武阳，就赶紧去呗。给我守着东部，我也好腾手支援袁绍。那可是我亲家。看到刘岱走后。曹操面色凝重地看向众将，尔等怎么认为？有没有什么主意？我们要不要一去东武阳？听到问话，夏侯哲、曹纯点为三人都低头看着自己的脚背，弄得曹操一肚子气。好在荀攸这个军师站了出来：“禀主公，现在兖州危机已解，我认为可以屯兵顿丘。东武阳易守难攻，派个将军去便好。顿丘这个位置处于中心地段，只要守住这里，黑山军便无法渡河袭击东郡了。而且袁绍此刻是腹背受敌，面临着生死存亡之际。”若是袁绍撑不住，我等也可从顿丘北上支援。毕竟唇亡齿寒这个道理，咱们都懂。至于邺城的战局，只要袁绍还没输，就让他们先打着，互相削弱实力，对我们有利。另外，袁绍麾下的谋臣武将均不弱，不至于很快落败的。现在于富罗叛变，我就担忧着余毒虽故会奋兵南下。闻言，曹操点了点头，又看向众人，征求意见。意事就要集思广益，才能将计划推至圆满。主公，我等认为巡军师所言不错，而且在濮阳待久了。也容易让刘刺史产生间隙。最近我们已经听到一些风言风语了，这荀攸分析的很到位。你不屯顿丘的话，黑山军绝对会渡河再攻濮阳。于富罗一叛变，对付袁绍就压根不需要三支部队了，没有区域的袁绍扛不住。顿丘本就是自己的地盘，再说了，只要你屯兵顿丘，余毒他们想要攻略东郡，就只能绕路从东武阳过来。到时候你手下将领死守东武阳，这边的话从顿丘带兵直接偷他家，余毒远征，他还敢放弃老家不成？这个情况下，他绝对退兵。余毒一撤退，虽故也就怂了，绝对跟着撤退，形势不就缓解了？夏侯哲赞赏的看了一眼荀攸，能成为顶级谋臣的人，眼光和预判都是非常强的。听到夏侯哲的心声以及荀攸的话，曹操心中一惊。守住顿丘，余毒会东进，绕路攻打东武阳。他们是打算破了袁绍后，一路南下，另一路西进，形成合围之势。曹操踌躇片刻，便大手一拍，下了决定：走，大军北上，屯于顿丘。另外，屈意带领先登死士和高览一块。去接手东武阳，我有预感，余毒绝对会分兵出来攻打那里。到时候不要恋战，率领城防士兵死战不出就行。是，主公，我等必坚守不出。听到这话，众人没有怀疑，屈意和高兰拱了拱手，便立马出发。毕竟曹操的推算还没有失误过，而且和荀攸分析的很接近。随着命令的下达，众人率兵北上，直接将军队驻扎在了顿丘县，以待其变，并没有直接上去支援袁绍。现在黑山贼加于夫罗，纵然死伤不少，可依然还有七八万兵马。而且还有个公孙瓒虎视眈眈，袁绍的冀州和邺城各只剩下了三万，即便自己等人支援，也无济于事。连弩箭矢一耗完，剩下的四千步兵能有多大用？此刻北面因为手下于富罗叛变，袁绍的压力倍增。经过几天的交战，余毒虽故已经占据了明显的上风，袁绍已显颓态。另一边的青州军也被殷绍狙击成功，改了目标往幽州而去，与公孙瓒交战在了一起，大大缓解了袁绍的压力。不过对此，曹操丝毫不急，只要余毒不东进。他就不会出兵，反正北面死的不是我的兵，我急个啥？让袁绍多死点，便于以后我曹孟德挥师北上。而且
。夏侯哲之前俘虏了五千黑山贼，让曹操心中的野望和欲望急速膨胀。若是能多俘虏一些兵马，我曹操岂不是能壮大很多实力？一瞬间，曹操脑子里就有了想法。议事完毕，曹操三人又搞在了一块。元夜，有你跟着一块打仗，是真的舒服啊！有兵在手，完全无惧了秋老虎的炎热。这几天里，荀攸和曹洪看到他曹操，脸上都会露出痛心疾首的表情。这让曹操万分不解，询问了他们，也都是一副欲言又止的样子。搞不清状况的他，一把将荀攸他们抛下，来到了夏侯哲房间。三人一块抱着冰，享受着极致的清凉。主公又赞了，都是雪烟教的好。夏侯哲头也不回的应了一句。曹操撇了撇嘴，还在装。你以为我看不透你？若是余毒虽故来犯，有何办法可以俘虏他们？主公，你问我这个问题不是白问。你是知道的，我真的什么也不懂。你别听曹纯瞎逼逼啊！你要我出主意，我怕把你带沟里。我这暴脾气，谁怎么干我，我就怎么搞他。比如你家大黄对我汪汪叫，我就拿喇叭吼他，问我不起作用，不然军队迟早被我坑没了。咱这点兵经不起我霍霍，您老还是慢慢想吧。我没那脑子。夏侯哲眼都懒得睁一下，躺在椅子上，完全不想动弹一下。他觉得自己有必要给曹操打个预防针了，营造一种我是无脑莽夫的形象，这样他就会心有顾虑，而不敢让我做事。即便有了功劳，我也可以像之前一样躺着。只不过事情有点出乎他的预料。听到这话，曹操愣了愣，他怎么干我，我就怎么干他。这对啊。随着他一阵思量，脑海中灵光一闪，厉害呀、啊，元义，此乃妙计。若我得了俘虏，又给你记功。闻言，夏侯哲懵逼了，瞪着眼睛，不敢置信的看着他。主公，你别头铁，真的去干鱼毒虽固啊？咱们这点兵干不过的。曹操欣喜的点了点头，哈哈，我知道，我已经明白你的意思了。鱼毒想要两面夹击。那我为何不可以加他？咱们陈留不是还有一万五吗？到时候我让潘凤率兵五千进攻余毒的老家祁县，和我们这支部队一起给他来一招围魏救赵。余毒若是撤退，我们便在半路提前埋伏。以往没有暴旗，即便围了也不管用。但现在咱们有连弩有暴旗，却是可以一试啊！以有心算无心，定然能打他一个措手不及。余毒目前剩三万，我们可以将其打死一大半，活捉一小半。妙计啊！让他也体会一下腹背受敌的感觉。就这么定了，我去开会，回头给你记功。说完，曹操丢下冰桶就往县衙而去，留下惊慌失措的夏侯哲在房间里怒吼：“不，我不是这个意思，主公你回来，我真不要功劳。”马德，这些天我是不是点子背，装个逼还被队友阴了，导致立大功？现在瞎鸡扯一句，又成了出主意。你玛呀、啊，到底哪个环节出了问题？是我狗到境界退步了？你们这么搞，让我怎么躺？顿丘县衙。曹操正意气风发地给诸将说明这个计谋，你们觉得此计如何？话音一落，众人尽皆鼓掌。妙啊，主公，我认为此计可成，如此便能打鱼毒一个措手不及。没错，就算他不回防，咱们损失一个东武阳，他同样也会损失一个祁县。一换一，不怕。而且鱼毒绝不会放弃祁县，那是他们的根据地。主公英明，用计如神，这一招围魏救赵厉害。面对众人的称赞，曹操笑着捋了捋胡子，呵呵。这次你们猜错了，可不是我出的计谋，而是夏侯参军给的建议啊！听到这话，曹洪、赵云几人纷纷竖起了大拇指，眼中有着敬佩。咸鱼二度翻身啊！这计策是好，可是主公，余毒真的会进攻东武阳吗？那边城防只有四千兵力啊，加先登死士也猜不到五千，能守住余毒的三万吗？就在他们提出质疑时，前线的斥候冲了进来，禀报主公，余毒见我们屯兵在顿丘，认为我们要北上支援，于是撇下邺城。朝东进攻东武阳了，预计两天内会赶到。另外，青州黄金贼被公孙瓒打得快要落败，公孙瓒损兵两万。听见这战报，众将沉默了。曹操当机立断，下了命令：守不住也得守，放出消息，让余毒知道我们要进攻祁县，引他分心。另外，派人通知潘凤，领兵五千，火速赶去祁县外扎寨。如果余毒不回，那就打下祁县；若他调兵折回，那么让潘凤做好准备，和我们一同夹击余毒。众将没有再质疑。选择了执行，命令一传出，全军做好准备，只待余毒回身，他们便可以在顿丘和内黄周边埋伏。因为余毒要想回祁县，顿丘内黄这一块是必经之路，他们不得不回。经过几天的发酵，信息成功传递去了东武阳的战场。统帅大人，祁县告急，曹操率兵一万，分两路进攻，我等该怎么办？此刻余毒正在指挥着黑山贼进攻东武阳，与高览区域交战在一起。听到这个消息，他惊得差点从马上掉落下来。什么？祁县被偷袭，可这东武阳都快沦陷了，已经是唾手可得呀！我他妈！余毒气的身体打颤，心中被怒火充满
，仅仅思考了几分钟，便下了决定：回撤，回祁县。若是让他们进了祁县，我们黑山军就失去了根据地。心中纵然不甘，也抵不过李治的判断。眼前的东武阳没有祁县重要，而且他说的唾手可得，只不过是在手下面前吹牛逼罢了。城楼上那两个男人虽然只有五千不到的兵力，但实在太稳了。你派兵靠近，他们就丢石头射箭，要么泼火油，难缠得很。晚上你准备休息了。他们的一队重装弩兵就跑了出来，射一阵就撤，打得你没法休息。两天损了几千兵，连一道口子都打不开，让于毒窝火至极。若发起总攻，倒是可以勉强攻破东武阳。可现在曹操却袭击了他们的大本营，这让于毒乱了阵脚。看着于毒撤兵，高览曲意松了口气。这两天他们几乎没有休息过，白天防守，夜晚偷袭。得亏这里的县城和城防军都很配合，他们也明白黑山军破城后，百姓会遭受什么待遇，都是拿出了十二分精神。强撑着身体防御，为了防守东武阳，他们几乎用尽了所有物资。若余毒再坚持一天，被迫的绝对是他们。毕竟一个县城里只有这么多物资供他们挥霍。来人，将余毒撤退的消息告知主公，尽快。当天，曲毅派出来的斥候，快马加鞭的赶去了顿秋，将消息传递给了曹操。大军开播，埋伏在内黄和顿秋之间，待余毒全军通过以后，我们便从后面截杀。务必带好足量的馒头，打余毒一个出其不意。另外通知潘凤。佯攻几次祁县，给余毒一点压力，然后做好准备，两面夹击。曹操大手一挥，命令直接下达，众人有条不紊地执行着。在内黄的一条必经山林中，曹洪带着一千士兵埋伏着，手里各自拿着长枪大刀，还有火油桶。靠近祁县附近的山谷上，夏侯渊火速领着一千兵赶到，躲在悬崖之上，准备好了不少落石。而曹操自率两千左右兵力，带着赵云、荀攸坐镇顿丘，以防余毒占领码头，直奔濮阳。夏侯哲依旧被曹操丢给了曹纯。跟他一起的还有典韦这个懒货，三人身后跟着一千暴骑，光明正大的站在余毒回撤的必经之路上。他们的使命便是正面刚余毒，激怒他们，并将其引进山林和山谷。曹纯，同是狗叫人，相煎何太急？骑着赤兔站在曹纯旁边，眺望着远方。夏侯哲的眼神无比深邃和忧郁。什么狗叫？我是主公的人啊，还是曹家的人？不是什么狗叫。元义，你怎么又犯浑了？曹纯面带微笑的看着他。情绪没有太大波动，夏侯哲瞥了他一眼，从赤兔边上的布袋里掏出两个苹果，直接丢了一个给典韦。两人嘎嘣嘎嘣的咬着，吃完又掏出两根香蕉、梨子、桃子，吃的不亦乐乎。但曹纯只能顶着烈日看着流口水，有很多都是他没见过的水果。尤其看到两人吃的这么香，他觉得馋了。元义，你不觉得这样不厚道吗？你俩有的吃，我看着。夏侯哲不为所动，一手拿着水果吃，一手拿着雨扇摇。那你丢功劳给我时。你觉得你厚道了？啊，这我那不是为你好吗？一般人我还不给他呢，证明我俩关系铁。而且那本来就是你指挥的嘛。曹纯眼珠子一转，脸不红心不跳的憋了一句。夏侯哲翻了个白眼，我他妈谢谢你啊！以后你要再给我功劳，我跟你急。那我不给你了，我给老点，这样总行吧？快给我来几个果子解解渴。曹纯眼巴巴的望着夏侯哲那个布袋子，此刻那小小的袋子在他眼里犹如聚宝盆一样。拿了这么多果子了，怎么就不见别的呢？你要敢给我功劳，我打得你三个月下不来床。等你快好了，我又接着打。典韦瓮声瓮气说了一句，吓得曹纯一阵哆嗦，气呼呼的哼了一句：“你们真是有病，放着功劳都不要。”虽然这货懒了，但那一手武功却没有落下，狂躁的一笔。听到三人的交谈，身后的暴骑士兵们都嘴角一阵抽搐。将军，我们觉得你也有病，到手的功劳生怕送不出去。别人都是想破脑袋抢功劳，你们仨居然为了送功劳差点打起来。夏侯哲懒得搭理他，从布袋里掏出一个大榴莲，就朝曹纯砸去。对方顿时喜笑颜开，心里满满的幸福感。袁毅的才拳头大哥的果子，给我的却有脑袋大，慷慨啊！曹纯咧嘴一笑，伸出手接住了榴莲，瞬间笑容凝固在了脸上。嗷、哦、呜！一声哀嚎响彻云霄，曹纯一脸痛苦的看着自己双手，上面全是刺。好你个袁毅，居然丢暗器伤人，枉我把你当兄弟！放屁！老子给你好吃的，你居然还喷我！有点良心好吗？还给我，我自己吃。夏侯哲怒对了一句，跳下马，将榴莲抢了回来。望着曹纯脸上的痛苦，他眼底有着一丝开心。让你压给我功劳，让你赢我，我不搞死你。随后，夏侯哲在众人的注视下，将榴莲拨开，顿时一股臭味扑鼻而来。曹纯面色大变，又原意你居然装装屎，又难怪大黄会追着你咬，你都跟他抢吃的了，能不记恨你吗？就连典韦和背后的暴骑，胃里都一阵翻滚。使你妹！这是好东西，闻起来臭，吃起来可香了，而且特别有营养。说完
，夏侯哲便掏出一块黄澄澄的果肉，塞进嘴里，还一脸享受的摇了摇头：“嗯，好吃，还是原来的味道，甜蜜蜜的。”众人全都惊恐的看着他。哦，夏侯哲翻了个白眼，掰了一块给典韦，对方犹豫了几秒钟，还是毅然决然的塞进了嘴里。以他对夏侯哲的了解，能让他吃的都是好东西，绝不会是屎。这就是饭桶间的信任。当他吃完之后，眼睛瞬间就亮了起来，也从马上跳了下来。开始和夏侯哲抢榴莲吃，满嘴巴塞的都是。典韦，你你怎么演？哎，你们为何有这嗜好？我该如何跟主公交代？我我、哦、在曹纯张嘴期间，一坨榴莲肉被典韦丢进了他嘴里。这一刻，曹纯心生死志，就连暴骑士兵们都惊骇的看着他。我们将军不干净了，他他吃屎。当榴莲的甜味刺激了味蕾后，曹纯机械般的嚼了几下，眼睛慢慢亮起了光彩，甜甜的，腻腻的，香香的，咬一口。还有挺多水分，好吃。他发誓自己从未吃过口感如此好的东西。初次尝试，他就爱上了榴莲的味道。曹纯讪讪一笑，原意把你这个屎再来点。抱歉，没了，等打完再给你吃。前提是你不准将功劳推给我。一言为定。在几人交谈之际，远处尘土飞扬，还伴随着马蹄和杂乱的脚步声响起。看到这场景，几人翻身上马，眼神渐渐凝重了起来。声音越来越近，人影也越来越清晰。来者正是余毒部队。不过，骑兵只有两三百，其余全是步兵，工兵更是一个没有。这就是黑山军与正规军的差距。虽然对方人数众多，但装备和武力都是参差不齐，大多以落草为寇的农民为主。而不加掩饰的曹纯等人，自然也被余毒所看到了。兄弟们，冲！踏平这支骑兵，抢了他们战马！余毒长枪一挥，那群骑兵猛然加速，朝着曹纯等人冲去，而他自己则减速停了下来。在他眼里，这支骑兵就是螳臂挡车。但即便如此，他这作为统帅的人，也不可能上前厮杀，不为别的，惜命而已。只不过下一秒，他的心神便受到了极大的冲击，瞳孔猛然收缩，因为眼前这只螳螂力气有点大，不仅挡住了车，更是将其掀翻在地。瞄准，发射！随着余毒部队进了射程范围内，曹纯大吼一声，顷刻间箭如雨下，漫天都是连弩弩箭。仅仅半分钟不到，余毒的骑兵便全部坠于马下。但虎豹骑没有就此作罢，这次曹纯将一千豹骑分为两队。一队射击完毕，退回装舰；二队轮换上前，阻止敌人的步伐。两队就这样边射边往山林处退去。经过两三轮射击，余毒已战死五千余人。卧槽，他们过来了！小纯子，我先撤了。拜拜。夏侯哲眉头一抖，骑着赤兔撒腿就跑。曹纯看了他一眼，又望着余毒那剩下的两万多兵，长枪一甩，便带着暴骑后撤。撤！听夏侯参军的话，撤退。见识不足，暴骑阵型混乱，仓皇而退。这都是曹操等人事先制定好的计划，让曹纯杀掉一些余毒的兵，引发他的仇恨，又不能杀死太多，以免他胆寒不敢追击，所以杀个三到五千最为妥当。看到那几千尸体以及乱了阵脚的暴骑，余毒怒气暴涨：“上马，给我杀！他们没有武器，见使用完就是待宰的羔羊，而且前方乃是山林，骑兵跑不动，大家追！”听到余毒的话，边上的副将赶紧出言制止：“大人且慢，前方山林恐有埋伏啊！那支部队……”应该就是击破白绕的精锐，怎么可能败得这么快？对此话，余毒满是不屑。涛生，你多虑了，这埋伏我等的必是曹操。我已派斥候探查过，他只有五千余人。为了防我等渡河，绝对分散了兵力，所以这里即便有埋伏，也不会太多。充其量两千，目的就是为了阻挡我们回援祁县。我麾下所剩两万五千多人，还怕杀不过他们三两千？此仇必报。况且祁县告急，必须抓紧时间回去支援，否则我等将无落脚之地。白绕之所以被击破，还是因为他被射杀，群龙无首，又被三方势力合击，余下的士兵才会投降。真要一千杀一万五多人，你信？都是以讹传讹罢了。他们若有这本事，岂会仓皇撤退？当年太贤良师的黄金力士，都无法以一挡十五。话音落下，余毒便率众冲进了山林。一个小小的曹操，还不如他一人兵力多，有何惧哉？对传言所说，他的精锐部队以一千破一万五，他是一丝都没有相信。名震天下的白马一从。都打不出这种战绩，他曹操一个新晋的陈留太守，怎么可能做到？定然是虚张声势。军令一下，那两万五千多人径直踏进山林。在山林里，马跑得不快，曹纯等人不一会儿便被余毒追了上来。不过，这也是他们故意如此，因为他们在做准备。哈哈哈！哈，跑啊！你们在跑啊！今日你们的命和马，都将是我余毒的。面对余毒的话，曹纯几人和一千暴骑都是脸色惊慌无比，用马把砍得快倒的树一拉，树木应声而倒。拦住小路后，他们马不停歇地往山林外跑去。望着这一幕，
余毒开心得意的笑了起来。统帅，你笑什么？陶生疑惑的看着他。我笑那曹操无谋，荀攸少智。陶生，你看到没？你的担忧是多余的。我若是他，便在这里埋伏一缕之师。如此可打敌人一个措手不及。只可惜他没兵。话音一落，山林上方便生出异响。余毒等人抬头一看，顿时牙齿欲裂。只见两边各五百士兵推了不少燃着火的油桶下来，油桶滚过的地方尽皆燃烧起来。那大火直接将余毒后路截断。他曹操怎么敢烧山林？跑，快跑！这一幕让余毒麾下大乱，山林之中燃起大火。你不跑等死吗？逃跑期间，见他死伤了一批，那条小路也被树给挡住。当他们挪开树木时，那些跑得慢的又被火烧死一批。等他们完全逃出山林，只剩下了两万不到。而暴骑的影子已经消失不见。望着那死伤惨重的部队，余毒仰天长啸：“啊，统帅，统帅别嚎了，咱们快点回援吧，离祁县已经不远。”曹操这么做，就是想拖住我们，不让我们回援。如果还在这耽搁时间，等那边被攻陷，我们是真的腹背受敌。看到余毒失控，逃生赶紧出言劝阻：“言之有理，兄弟们，先赶回祁县，等缓住了危机，我等挥师南下，攻克陈留，以报大仇。”看了眼身后那一片火海，余毒叹了口气，率领着疲惫的黑山军继续前行。一路上没有再碰到曹操的任何兵马，至此，余毒才松了口气。直到走到了祁县外十几里处的山谷，他才停了下来。哈哈哈！哈，兄弟们坚持住，过了这个山谷就是我们祁县的地盘了。逃生，我看那曹操之流也不过如此。你观这地形，若是我，我便在这埋下一支伏兵。如此，可让我等元气大伤。闻言，逃生心中一片阴霾。统帅，你快别笑了，上次你一笑就出了伏兵，属下慌啊！哈哈，不可能，这是我祁县的地盘。他曹操，卧槽！话还没说完，两边山谷上面就出现了不少士兵。为首的是一位身穿铠甲的大汉，手持长柄大刀。我夏侯渊在此恭候多时。他是曹操手下，除了潘凤以外，最擅长奇袭之人。山林战打得贼溜。听到这话，吓得余毒肝胆皆裂。紧接着，山谷上方便滚了不少石头下来，砸得黑山军一片哀嚎。跑，快跑！冲出山谷，危机可解。这一阵埋伏下来，余毒又损了三千余人。当他们快冲出山谷时，眼前的一幕让他们绝望了。只见一手持大斧的壮汉。领着三千兵马堵了山谷口，那身上弥漫的威势让余毒心中一阵惊慌。太强了！我们祁县的军队呢？为何不来接应我等？他不知道，祁县的军队此刻正被潘凤那另外两千兵阻拦在外。这还没完，还不等余毒他们做出反应，身后又响起了一阵马蹄声。回头一看，那一千骑兵个个手持弩箭，对准了他们。余毒这一万七千多兵，顷刻间陷入了包围的危机之中。经历几次逃亡以及长途跋涉，黑山军早已疲惫不堪。反观潘凤等人，一个个神采奕奕，精气神十足。杀！一声令下，潘凤手持大斧，犹如战神一般冲向余毒，每一击之下都能带走几条人命。而他们身后，曹纯也命令暴骑继续射击。此刻，黑山军成了瓮中之鳖，被堵在山谷，进退两难。一根根弩箭射出，一批批黑山军死亡，血流了一地，天空都阴暗了下来，似乎在为其哀嚎。上！给我上！余毒牙齿欲裂，指挥着士兵朝着潘凤迎了上去。而他自己则往队伍中间躲去。不过，这些疲惫的士兵哪里可能阻拦住勇猛的潘凤？下一秒，竟结成了府下亡魂。面对急速迟来的潘凤，余毒腿肚子都是软的。他站的又比较靠前，一时间很难退到中央位置。面对黑山军，潘凤如入无人之境，几分钟的时间便杀到了余毒面前。心惊胆跳的他，哪里能扛得住潘凤？仅仅三个回合就被斩于马下。看到余毒死亡，潘凤站立的五米范围内，不敢有一人靠近。经过大战。此时黑山军也在夹击之下，死伤了几千，仅剩下一万二不到。厮杀还在继续，不过曹纯等人见识已经不足。袁毅，快点将这群人劝降！劝你妹！等会儿你要把功劳推给我，我才不干！对曹纯这话，夏侯哲撇了撇嘴，理都不带搭理的。我保证不会推到你头上，你放心，这次功劳都归我。若是能劝降这群贼寇，我军也能少损失很多。你有那扩音器，可以放大声音，比我好友用多了。闻言，夏侯哲才点了点头，从布袋里掏出扩音器，递给了曹纯：“给你，你自己好。不不不，参军你长得这么帅，口才也肯定比我好，还是你来吧。相信我，这次功劳绝不坑你。”曹纯眼珠子一转，当即拒绝了他，顺便拍了个马屁。他知道夏侯哲最喜欢别人夸他帅，要我喊，我可不想出风头。听着这话，夏侯哲思考了一番，确定没有问题后，嘴巴一咧，便将扩音器放在了嘴边：“不就喊几句吗？到时候曹纯只要不供出我。”啥事也没有，贼手于毒已死，你们还不束手就擒？放下武器
，投靠我主曹操，我等必不会再造成杀戮。想想你们的老婆孩子，你们死了，他们怎么办？不要再顽固抵抗了。我主曹操仁慈，定然可以让你们吃得饱，穿得暖。夏侯哲的话通过扩音器传遍了整个山谷，并响起了一遍又一遍的回声，让所有人听得清清楚楚。潘凤等人停下了进攻，黑山军也停了下来，面面相觑。这些话触动到了他们的内心，他们都是家里的顶梁柱，若是死了。徒留下那无依无靠的妻儿和家中老人，该如何存活？若不是生活所迫，谁愿成为贼寇？还不是图吃饱？哐当，哐当，兵器放在地上的声音不断响起。看到这一幕，潘凤和曹纯都松了口气。若是他们执意死拼，那么自己这边也绝对死伤惨重。好在他们降了。几个小时后，得到消息的曹操率兵将火扑灭，然后赶了过来，顺利接受了这些战俘。众人一同回到了顿丘。而曹纯也顺利从夏侯哲手里得到了一个大榴莲，如获至宝一般捧在怀里。顿丘县衙内，众人齐聚一堂。此次劳众将军努力，得以击破白绕和余毒两支部队，并俘获一万七千余人。而我方景战死一千余人，这可谓是以少胜多的标志性战争，应当载入史册。曹操意气风发地看着麾下众将，心中满满的成就感。我今得斥候来报，北面虽故听闻余毒撤兵，现也想回撤。你们觉得我们要不要再去狙击一次？闻言，众将纷纷拱手，愿听主公调遣。经历几次大胜，众将心态已经飘了起来。曹操笑着捋了捋胡子：“好，既然如此，我等……好个屁！你曹操是不是膨胀了？连弩箭矢回收回来已经不足一半了，你拿什么打？你曹操吃得下这么多人吗？别到时候哗变了，那你哭都没地方哭。将虽固丢给袁绍处理不好吗？按原来发展轨迹，你也就破了白绕，逼余毒回家，然后北上击破虽固，并没有俘虏士兵。”可现在一切都变了，搞得什么都不能确定。听到这话，曹操心头一惊，背后一下就冒出了冷汗。哗变？不可能啊！要知道自己本就只有两万左右兵力，降兵都有一万七了。若是继续出征，兵力势必分散，这些降兵在后面搞事情，后方还不得失手了？这关键时刻，还是袁毅看得透彻，从来不见他被利益冲昏头。等等，我想了想，咱们还是不打虽固了，先处理好了降兵一事再说。那虽固和于夫罗，让袁绍自己处理去吧。顺便牵制住他，让他没法发展。闻言，众将面面相觑，不明白曹操为何突然变卦。沉思了半分钟后，曹操抬起头看向了众人：“我知道你们有疑惑，可你们有没有想过一点？若是我们率兵出征，那这些降兵该如何？哗变了，谁去镇压？与其单风险出去，不如吃下这些兵再说。都是熟读兵书的，我想你们也应该能想到吧。”阡陌被胜利的喜悦冲昏了头脑啊！听曹操这么一说，众将不再疑惑，还是主公考虑周全。我等佩服，没错，像主公这般理智、不被利益所动摇的人，世之少有。还好这货及时醒悟，不愧为这个时代的三雄之一啊！面对他们的称赞，曹操欣慰的点了点头，将手压了压。好，接连大战，我等都大获全胜，应当论功行赏。曹纯，给我汇报一下此战的过程。曹纯闻言一愣，弱弱的看了一眼夏侯哲，便将事情经过全部告知了曹操。只不过，关于夏侯哲的一切都被他隐瞒了下来。看到这，夏侯哲才松了口气，笑着对他悄悄竖起大拇指。这曹纯讲信用啊，说不给我功劳，就真不给了。不过还不待他的手指头放下，潘凤的一句话便让他笑容僵在了脸上。潘凤一脸严肃的拱了拱手：“主公，我有要补充的。虽然袁毅以前混，但我不能昧着良心说话。他是没有上阵杀敌，可却劝降了这一万多降兵。我认为有大功。当初的他被袁绍下药，正是夏侯惇从华雄手中救了他。他这个人特别重感情。”他欠了夏侯惇一条命，今看到曹纯落下了夏侯哲，他心中有着不忍。难道因为他以前混，你们就能无视他的功绩，就能歧视他？我潘无双做不到。说完，潘凤还给了夏侯哲一个眼神，意思大致是这样的：你放心，我跟你兄长交情极好，他们欺负你，我会帮你，会罩着你的。以后我也是你兄长。听到这话，夏侯哲愣住了，曹纯也愣住了。曹纯伸手拍了拍他的肩膀，一副爱莫能助的表情，深叹一口气：“袁毅。”这不怪我呀，我可没说。夏侯哲生无可恋的看向了潘凤，眼神渐渐充满怒火。你他妈是不是有病？关你屁事啊！当个哑巴不行，老子不要功劳。好不容易搞定曹纯，你又给我跳了出来，我是跟你们有仇还是咋地？感受到夏侯哲的愤怒，潘凤径直走到他身边，双手按住他的肩膀，眼神柔和，充满关爱的看着他。袁毅，我知道你很生气，但你放心，属于你的功劳，我会全都给你争取过来，定然不会让你失望。夏侯哲，噗嗤！我他妈好想死！哈哈，无双，你怕是不知道吧？袁毅此次立的可不止这些功劳啊！曹操抚掌大笑，赞赏的看向夏侯哲
，转而又将目光移在潘凤身上。前些天，在袁毅的正确指挥下，虎豹旗歼灭白绕一万五，俘虏敌方五千余人，成功化解了濮阳危机。这等战绩可不是一般人能打下来的。而且，这次攻打余毒的计划也是出自袁毅之手。无双，你觉得此功劳小吗？听到曹操的话，潘凤瞬间惊住了，心中震撼无比。原来陈留那五千降兵是袁毅俘虏的，如此辉煌的战绩，纵然是我都打不出啊！不仅如此，这一招围魏救赵，简直用的太神了。他什么时候变得如此厉害的？难道以往他一直在藏拙？怪不得主公一直以来这么看好他。元义，你真厉害！我潘凤服了。等回去，我一定要向你学习兵法。潘凤崇拜的看着夏侯哲，他发誓自己从来没有这般钦佩过一个人。以往他觉得自己用兵如神，纵横北方无惧任何人。可现在，他却对夏侯哲忌惮的很。不只是潘凤，连夏侯渊、曹洪几人。都赞赏的看着他，这真是士别三日，刮目相待啊！一个混子，居然摇身一变成为了兵仙，而且做诗作词都这么厉害。袁毅呀，兄长，我很开心。我想袁让知道也一定会很欣慰的。好好努力，夏侯家的辉煌就靠你了。听到他们的话，夏侯哲闷哼一声，以手抚胸，双眼含泪，差点一口气没缓过来。那个，我能不能解释一下？暴骑是曹纯指挥的，计策是主公制定的，跟我真的没有一点关系啊！你们别搞我行吗？我真不想要功劳，曹晨，你出来说一句啊！我踏马只想躺平，不想升官啊！为什么会这样？给我关我还怎么做生意？一大堆的破事，我还怎么搞发明？他从没想过自己仅仅因为跟着凑了个热闹，看了两场战争片，装了一次逼，对曹操随口说了一句话就立功了。对此，曹晨摊了摊手，不予回答。送出去的功劳，泼出去的水，我要他何用？听到这心声，曹操心中一凛，立马有了决断。望着那不断推辞的夏侯哲，众人欣慰的点了点头。他没有变，他还是从前那个懒鬼，只不过用兵如神而已。我们懂的，袁毅不用解释。此刻他们脑中不由得出现一排字：混子用兵如神，却过分低调。夏侯哲踉跄后退，一屁股坐在了凳子上，整个人变得生无可恋起来。好，既然袁毅立功这么大，那从今日起便从参军升为军师祭酒，赏金百两。第十亩，允许携带护卫一百名，荀攸则为军师中郎将。你们说怎么样？而且。我特别批准一条，平时事务原意不用处理，全都交由荀攸。曹操拍了拍桌子，当即宣布了自己的决定。听到这话，众人倒吸一口凉气。主公这是对他非常好啊！百金，我的天！不过他们眼里的大款，在夏侯哲眼里没有一丁点诱惑力，也就最后一条有吸引力。荀攸对此倒是没有异议，满意的点了点头。主公英明，我赞成。军师祭酒只是个名头，类似于参谋，官职虽高，但并没有实权。军师中郎将就不一样了，这是可以掌兵的。闻言，夏侯哲也松了口气，跟着拱了拱手：“主公，我没有意见了，反正不让我干活就行，我真干不好。自己家人知自家事，你让我吹吹牛逼还行，治国安邦、打仗什么的就算了吧，不用做事还差不多。你早说嘛，那我还担心个啥子？这次跟着来打仗，居然白捡了个官职，躺平的我成了躺生。”曹操没好气的瞪了他一眼：“真是狗改不了吃屎，还是这个卵样，懒得一批。屎，等等，哪来的一股臭味？”曹操眉头紧皱，自己的县衙为何如此臭？目光一转，在众人身上扫了一遍，忽然发现曹纯背对着自己，不知道在干些什么。子和，转过身来，你在做什么？曹操面色一肃。曹纯闻言愣了愣，抱着一边榴莲，缓缓转身，嘴里还塞了很大一坨。看到那黄澄澄的一坨，曹操上前看了看，终于确定了臭味的来源，整个人如遭雷击。子和你，你为何为何吃屎？听到这话，众人都惊恐嫌弃的看着曹纯。离他远了好几步，曹纯咧嘴一笑，牙齿上沾满了黄色的果肉。主公，这屎挺好吃的，你要不要来一口？软软的，甜甜的，吃起来特别香。这可是袁毅给我的宝贝啊，是一种果肉。说完，还掰了一块递给了曹操。曹操被他吓得倒退几步，瞬间震怒，居然喂老子吃屎，还是袁毅给你的。卧日，你才跟他在一块几天，居然就被带着吃屎了？他的毒性这么强的吗？又来人，给我把他铲出去！还想要功劳，想都别想。You， 话音一落，立马进来几个侍卫，拿着铲子将曹纯赶了出去。闻言，曹纯嘴角咧得特别开心，没有功劳就好。看到这场景，夏侯哲眼珠子转了起来。主公，曹纯是我害的，要不你把我的功劳也给清空了吧？曹操狠狠地瞪了他一眼，哪里还不明白他打的什么主意？哼，我曹某人有功必赏，既然封了祭酒，那你就是军师祭酒，不用多言。一句话将夏侯哲打发后，便转头看向了其他众将。另外，妙才任东郡太守，领三千兵
以及三千降兵去接替曲毅的班，与高览一块镇守东武阳，那里为东郡新治所，让曲毅回顿丘。子连攻达，你俩领两千士兵、两千降兵驻守顿丘，把控码头，防止虽固等人南下，务必驯服这些黑山贼。听到没有？凡事多听攻达的建议。闻言，几人拱了拱手，应答了下来。刚接手东郡，自然需要防守整顿势力。是，主公，定不负所托。只是主公这个仆养，我们该如何办？留待在这，就跟眼中钉一样，要不要提防？还有北部袁绍要不要救？荀攸看着曹操，提出了自己的疑问。濮阳留待，咱们不管他。兖州各郡没几个诸侯听他指挥，他也不会现在和我们翻脸。说到这，曹操嘴角勾起了一抹玩味之色，而且用不了多久，他会死在青州黄巾军手里，所以不足为虑。至于袁绍，虽顾现在已经想要撤退，他一退于夫罗，绝对会败。我们不必支援，让他在冀州和公孙瓒死磕吧。听到这话。众将皆惊，难道主公又算了一卦？算到了刘岱的死期？我的天！主公金口一开，生死已定啊！面对众人的话，曹操笑而不语，一副高深莫测的表情。其余众人，率兵随我回陈留，先将降兵解决了。那里才是我们的根据地。曹操本想迁往东武阳的，可想到夏侯哲正在陈留建造工厂，他又临时改了主意。走在回陈留的路上，曹纯被赶去了后方运粮。现在曹操看到他就是一肚子火，人家典韦只不过饭桶。但好歹吃的是正经东西，可你却更胜一筹，居然吃屎！望着旁边那羽扇纶巾的家伙，曹操气就不打一处来，拳头紧握。若不是对方才能太强，他真的很想给夏侯哲一拳头，将他按在地上摩擦。把老子文臣带成了赌徒，猛将带成了饭桶，统领带成了吃屎的，护卫赵云还带橙色胚子。现在每天晚上就躲在被窝里，脸红脖子粗的看小黄书。若不是上次意外发现，我都不知道赵云也变了。哎，到底要闹哪样嘛？就不能往好的方面带吗？那啥，主公，你把荀攸安排在顿丘，那谁来给我做公务啊？夏侯哲忽然想到了一个很严重的问题：工具人不见了，那不得自己做事？不行，绝对不行！若是要工作，这个祭酒不当也罢。闻言，曹操一头黑线。别人有个职位，都是想尽办法做出功绩，然后升官。你倒好，有了职位就想着怎么辞职，想着怎么偷懒。你丫脑子是不是搭错线了？那你想怎么样？要不要我给你做？曹操眼睛一眯，眼神戏谑的看着他。夏侯哲仿若没看到一样，歪着脑袋。嗯，主公若是有空的话，倒也可以啊。要是没空，你帮我请个人也不错，但能力不能比荀攸低，否则搞不定了，还要我擦屁股。最主要，我也擦不了。听到这话，曹操深吸一口气，努力压住自己那暴躁的脾气。要比荀攸能力强，这样的人才能有几个？我上哪给你挖？你有没有什么好的人选？我没有，我这大门不出，二门不迈，哪里认识大才？我若是有的话，早介绍来了。要不？主公，你看看典韦咋样，能不能培养一番？听到夏侯哲的话，典韦一脸幽怨。元义，你是嫌我吃的太多了吗？哪有的事，我是怕你无聊，给你找点事做。曹操眼睛滴溜溜转了转，透露出一抹精光。以这家伙的手段，定然知道人才。远在荆襄之地的黄忠，他都知道，还能有什么不清楚的？回去得让华佗走一趟了。元义曾说，有华佗就能挖黄忠过来。哦，是吗？如果你找不到帮手，那你就自己工作，也别想请辞。我不批，你要是敢偷懒，我让侍卫揍你！面对曹操那威胁性十足的话，夏侯哲讪讪一笑：“嘿嘿，主公啊，我不认识，但苟货，配不对，荀彧大人认识啊。”他引穿出人才，绝比很多熟人朋友，让他拉几个不就好了？细制才，郭嘉，这俩大能你不挖来，两人可是东汉顶级谋臣啊，甚至比荀攸还要强一线，起码也是个荀彧一个级别。只可惜按命运发展，两个人才都死得早。不过现在老曹有了华佗，应该问题不大了。若他俩活着，哪有刘跑跑啥事啊？听到他的心声，曹操心中大惊失色。细致才，国家，又是未曾听过的两人，但能被袁毅这般夸赞，定然是绝世谋臣。一句不比荀彧弱，就已经说明了一切。至于那个刘跑跑，他是谁？说到荀彧，曹操眼神忧郁的看了看夏侯哲，他已经被你祸害的快废了，只求以后细致才和国家不要被你祸害。回去我要召集众将，发个禁令。不准他们接触你，行，回去我问问文若，等找到了合适的，就让他来顶你的班。你给我用心去研究农耕。另外，你的工厂建设快点。曹操答应了下来后，夏侯哲便骑马到了一边，跟赵云、典韦聊起了天来。时间一晃，一天就过去了。第二天，众人终于赶回了陈留。曹仁、荀彧、沮授等人已经在城门口等候着了。看到曹操大军接近，满朝文武顿时躬身大喊：“恭喜主公得胜归来！”这东郡一战，可谓是让曹营势力扩大了一倍。也算是出战告捷，并且打出了让各路诸侯都钦佩的一战，以少胜多，经典战役。
：“文若，最近诸侯们可有什么异样？”啊，有。袁术和孙坚这两个仇人不知道怎么搞到了一起，孙坚还成了袁术的下属，被派去攻打刘表。现在孙坚和刘表打得如火如荼，刘表已经吃了几次败仗，袁术反倒腾出了手。我们陈留应当多留意。听到荀彧的话，曹操点了点头，便将目光看向了夏侯哲。袁毅，你怎么看？你现在也是军师祭酒。该多为我出谋划策！夏侯哲一脸苦涩的耸了耸肩。虽然我是祭酒了，但这都是意外。等你们发现我的真实水平后，我怕你们真的把我杀了祭酒。所以，还是自己坦白了吧。丁主公，我觉得袁术可能吃饱了撑的，孙坚可能闲得有力没处使，所以两人才凑到了一块。听到这话，荀彧等人满脑子问号。袁毅这个混子居然又升官了，还成了军师祭酒。这期间到底发生了什么？那些将军怎么都崇拜的看着他？你踏马是在东郡拯救了世界吗？还有袁术吃饱了撑的是什么鬼？你这么胡扯，不怕主公揍你？余毒那一战，曹操并没有派人传递消息回来，所以他们还并未知晓发生的一切。不过出乎他们意料的是，曹操摸着下巴沉思了几秒钟，居然若有其事的点了点头，眼中充满了赞赏之意。有道理，总结的很到位。袁术吃饱了撑的，意思就是粮食多，战力不足，而孙坚粮不够，所以选择依附袁术。同样，孙坚有力没处使。说的是他战力惊人，是个好战分子。袁术正是看中了他的武力，才与他互相依靠，为他提供多余的粮草，并利用其进攻刘表。呵呵，袁毅的眼光毒辣，一眼就看出了其中的利害关系，并加以总结。这个计就，你当之无愧。哈哈，走，进城。没想到袁毅已经这么厉害了，在他心里还始终认为自己很弱。这种谦虚低调的态度，委实值得学习啊！不骄不躁，年轻人很少有人能达到这个心境。而荀彧几人则死死地看了他一眼，面带微笑地对他竖起了大拇指。虽然不知道他怎么混上祭酒一职，但这一番话确实有些出乎意料。精辟！听到曹操的话，夏侯哲如遭雷击，整个人如同行尸走肉一般，坐在赤兔上，陷入了呆滞状态。直到众人走远，他才回过神来。不，我不是这个意思啊，我就只是字面意思。不对，我看你们是吃饱了撑的，这都能圆过来？你们听我狡辩，呸不对，听我解释啊！回到太守府后。荀彧等人满脑子的疑惑：“主公，袁毅这怎么成了祭酒啊？”“对啊，他之前不是才破格成为参军的吗？提升太快，就怕其他将领会不满啊。”面对众人的质疑，曹操微微笑了笑，将这两战的经过全部讲述给了他们。当他们听完以后，全都倒吸一口凉气。什么叫深藏不露？夏侯哲这就是：一亿千突击两万，杀死一万五，俘虏五千。第二战，全程是他出谋划策，也近乎完败黑山军。天哪！两次轻描淡写般的出手，却都打出了以少胜多的战绩，这得何等手段！主公，这祭酒一职，我们服了。都说真正的高人就和普通人一样，以前我不信，现在我信了。他家里有两个仙女，现在又有一个冰仙和一个顶尖猛将，这阵容简直强大如斯啊！主公，您是怎么发现袁毅的才华的？听到他们的话，曹操摆了摆手，将双手背在身后。你们莫要忘了，我也是能测会算的。袁毅虽然厉害，可哪里瞒得过我？我曹某人。铁口神断，一言定人生死，这可不是吹出来的。看着曹操那骄傲的模样，几人相视一眼，点了点头，心中更是下了决定。荀彧，主公都这么神了，又有冰仙和两位仙女相助，我等好像没多大用啊。要不划水得了。取寿，复议。此言甚好，回头咱们开几桌斗地主，一众武将，三桌差不多了。对了，荀彧，颍川郭家还有细致才你可认识？闻言，荀彧心头一惊，主公，你怎么知晓他二人的？曹操笑而不语，荀彧恍然大悟，拱了拱手：“主公又是算到的吧？有这等手段，不出门便可知天下英雄，厉害！这二人属下确实认识，都是我的至交好友。”曹操捋着胡子，点了点头：“好，那我现在有个任务交给你，把他们两人给我挖过来，担任要职，你认为如何？”听到这个话，荀彧大喜过望：“是，主公，定不辱命。”其实他很早以前就想把自己的好哥们给拉来了，郭嘉细制裁都还闲置在家。是个无业游民，只不过因为荀彧他自己也是刚进曹操这里没多久，还不方便拉人，省得别人说他滥用职权走关系。就算曹操不提，他也打算稳住脚跟后，明年带他们来。好，好，好，我让子龙陪你去一趟颍川，尽快，今日就启程。得到命令后，荀彧、赵云二人快马加鞭朝颍川而去。对了，公宇，你派些人去荆襄之地给我打探一个人，名叫黄忠，大体在长沙一带，有消息就通知我。遵命，主公。曹操这边处理完了事情，夏侯哲那边也带着典韦回到了家中。此刻的他陷入了温柔乡之中，左手搂着吕林奇的小蛮腰，右手搂着雪雁的肩膀，脸上的笑容格外灿烂。而典韦则躺回了他的摇摇椅上面，
，铁双戟被他随手一丢，扔在了地上。饿了，元义，还是家里舒坦。随着秋老虎过去，这日渐微凉，吹着风老舒服了。就是略微无聊，无聊你去钓鱼啊，搬个摇摇椅，拿个钓竿躺着，不舒服吗？还能搞点鱼回来做下酒菜。夏侯哲随口回了一句，典韦若有所思的摸着下巴，点了点头。好主意，我这就去找那些钓叟买根杆子，你们等我的鱼做晚餐。话音一落。典韦扛着摇摇椅就往外走去。少爷，过几天就是我十七岁生日了，你有没有想好送我什么礼物？吕灵启坐在夏侯哲的腿上，环抱着他的脖子，娇笑的看着他。嗯，礼物啊，你有什么要求吗？要求，漂亮一点，新颖一点。另外，还要是少爷自己做的，要能代表我们的感情，就这几点。吕灵启歪着头，略微思考了一会儿，给夏侯折出了个大难题。好吧，好吧，我一定送你一个让你满意的。谁让你是我的宝呢？夏侯哲跟梁女温存打闹了一番，也去了工厂那边。望着那占地两亩的木质厂房，夏侯哲点了点头。现在是还不大，就一个小厂，但以后钱多了，路子宽了，还会再扩建。他现在有个目标，要做东汉的首富。不对，要将他的女人弄成首富，然后他在家躺着吃软饭。他要当首富的男人，我亲手煮的软饭，香。隔着老远，周仓便发现了他的存在，立马上前恭敬的行了个礼。少爷，您回来了。夏侯哲点了点头。老周。最近工厂没出什么问题吧？兄弟们有没有什么意见？少爷，没有什么问题，一切正常。再过半个月应该可以完工了。兄弟们很感激您，不仅有几倍的工钱可以拿，还能提前借支，再也不用过刀口饮血的生活了。周仓眼神中带着感激，朝着那些做事的工人一嚎，那二三十个人立马迎了上来。少爷好，夏侯哲双手背在身后，一本正经的看着众人。好，大家好好干，等工厂建成，你们就是厂里的第一批员工，到时候。也可以让家里没事做的婆娘过来一块工作，多赚一份工钱。既然你们跟了我，不说让你们荣华富贵，起码这辈子可以衣食无忧。另外，等生意投入正常了，我会在我封地内修建几十套房子，那都将作为你们的奖励。只要一天为我做事，那房子便一天属于你们。其次，你们的孩子我也会开设一个私塾，让他们从小便能读书，不至于踏入你们的后尘。听到夏侯哲的话，那二三十个工人面面相觑，心中震动无比，眼中有着不敢置信。空气一片安静，夏侯哲也没有多说话，双手背着，静静的看着他们。他知道这些福利在这个战乱、人人吃不饱的年代是有多么震撼。人命如草芥，更别说能安居乐业，能让子女读书了。他们这群人能吃饱不被饿死，已经算是很满足了。不仅如此，跟着少爷工作就可以拥有房子，拥有钱。这比起以往过着那些刀口饮血的生活，强了太多。沉寂了足足两分钟后，全场的工人脸色涨得通红，猛然爆发出欢呼声。能跟着少爷是我等一生之幸，没错。遇见少爷后，我们不仅吃饱了，也有钱给婆娘和孩子买点新衣服了。这比我们当山贼的生活好了太多。听到他们的欢呼声，夏侯哲脸上没有丝毫波澜，伸出手朝下压了压。我说的这些，我都会实现，但是我需要你们的绝对忠心。关于工厂产品的任何消息，你们都不能泄露，哪怕一丝一毫都不行，否则就别怪我不念旧情。我的手段，你们也知道的。到时候不光是你们，就连你们家人。也躲不了。说到这里时，夏侯哲动用了一丝丝项羽的血煞之气。众人大惊，在看向那羽扇纶巾的帅小伙时，心中不由得泛起恐惧，脑海中也浮现出了在洛阳附近他面带微笑的射杀几十名山贼的那一幕。少少爷，我等发誓，必不会有二心的。您您放心。对这话，夏侯哲没有半分相信，发誓什么的全是扯犊子。不过萝卜加大棒这一套，不管对谁，多少都是有些用的。他日后也打算。让周仓典韦成立一支百人部队，专门用来坚守工厂。对了，老周，工厂先停几天，你们去我家边上给我造一个小工房，顺便用围墙围起来，墙不用多高，五六米就行了。上面给我弄满铁茶，开销和工钱找我媳妇报。夏侯哲打算自己弄个正规点的实验室，方便研究产品。听到这话，周仓嘴角抽了抽，不用多高，就五六米。你这是防什么呢？是，少爷，保证完成任务。另一边。经过一天的奔波，赵云和荀彧一同来到了颍川。他们第一个去的是细致才家里，他家并不是很富有，可以说比较贫寒了。一座不大不小的木屋，分为三间：一间书房，一间卧室，一间是厨房，边上还堆着不少柴火。家门口有几块田地，里面种植着有作物和蔬菜。地里还养了鸡鸭三两只，木屋用篱笆围起。院子里种了有一些花花草草，给人一种农家田园生活的感觉，很朴素。赵云跟着荀彧打开院子的木门，两人一块走了进去。书房内，一位三十岁左右的文人正在端着书籍观看，身旁摆了一杯冒着热气的茶。文人穿着简单，一身素色长袍，头戴缁搓
，五官不算出众，没有赵云寻遇两个美男子帅气，但一身气质却显得波澜不惊。那双眼睛看起来也无比深邃，好像什么都不能让他动心一般，眼里只有书籍，看得正正出神。制裁，又在看《孙子兵法》呀？荀彧笑着跟他打了个招呼，便带着赵云毫不客气地盘坐了下来。嗯，文若，好久不见，最近可好？旁边这位将军，不给我介绍一下？看到老熟人来访，细致才微笑着放下书籍。给二人泡了一杯茶，哈哈，这是赵云，赵子龙，这位是戏中，字志才。荀彧抚掌大笑，给二人互相介绍了一遍。文若这番前来，所谓何事？志才都是老朋友了，我也不跟你绕圈子。你不是心系天下，想寻一名主吗？今我有一名主玉推荐给你，你意下如何？荀彧端起茶杯，轻轻抿了一口，认真的看着对方。戏志才眉头微皱，袁绍吗？我以前说过，他不是我心中的明主，不去。我情愿才华荒废。荀彧摆了摆手，不不不，不是袁绍，我跟公达已经离开很久了，现为曹孟德效力，此乃真明主。细致才没有拒绝，也有没有同意，但笑的看着他，哼，照这么说来，你才离袁绍进曹营没多久啊？若将我拉去，不怕被同僚诟病？我很感谢文若还能记得我，但这会对你仕途有影响，还请三思。荀彧深吸一口气，脸上有着敬佩之色，实不相瞒，这不我的提议。而是我主曹孟德自己推算出来，颍川有两位不识大才，特地命我来挖掘一番。紧接着，荀彧将之前他和曹操的话全部说了一遍，但细致才却满是不信。文若莫要诓我，我这寒门读书人岂配他们这些贵人知晓？这定是你的提议吧？荀彧翻了个白眼，我骗你有何用？你是不知道我主曹操的神器，尤其那一手推算之术，更是出神入化，堪比天人。之后的十几分钟里，荀彧一直在给细致才讲曹操的光荣往事和战绩，以及各种料事如神。越听，细致才越震惊。什么？天下竟有如此奇人，连马蹄磨损都能解决，火烧洛阳，黑山军进攻都能提前算到并布局。这某确实想见识一番。听到这话，荀彧喜笑颜开了起来。既然想见识，那便同我一块去陈留啊！以后我俩一同共事。而且我跟你说，我们陈留有很多有意思的东西，比如麻将和扑克。到时候回去我教你，保准你喜欢。不仅能磨练兵法，还能赚钱娱乐。细致才心动了。倒不是因为玩乐，而是因为想见识一下被荀彧满口称赞的曹操。可我这屋子还有那鸡鸭，我有些舍不得。这个好办，今晚都宰了，我俩帮你一块解决，这样就了无牵挂了。闻言，三人哈哈大笑了起来。当晚细致才便杀了鸡鸭，炖了一锅汤，款待了两人。他不像其他文人一样不入厨房，毕竟没那条件请仆人。若是他也这般，早就饿死了。制裁啊！我跟你说，我们陈留有个军师祭酒，做菜真是一绝。尤其那火锅，保准你吃了还想吃，而且麻将和扑克都是他做的。回去我带你拜访一番，那家伙才是最出乎我意料的。年纪轻轻，比凤啸还小，却实力惊人。两次大战都是大获全胜，可惜太懒了，属驴的给一鞭子动弹一下。吃完饭，荀彧没事做，便坐着陪戏制裁砍大山，说起这些天在陈留那些经历和生活，让对方对陈留越来越向往。不得不说，荀彧这个墙角挖得很好。而赵云则坐在角落里，翻看夏侯哲给他的枪法秘籍《金瓶梅》，看得格外认真。这让细致才赞赏不已。一个武将居然如此好学，书本随身带。曹营这个氛围很不错，若人人都是这般，天下可定啊！事业无比安详。三个人挤在一个房间里睡觉，赵云和荀彧打的地铺。第二天，细致才跟这座木屋告别以后，三人便往杨迪郭家而去。郭家是郭氏子弟，氏族出身。虽然近些年落败了一些，不复以往的荣光了，但也算小有资产。比起荀家自然不如，比细致才家里却强了很多。不仅有个宅子，家里还养了些许仆人和丫鬟。此刻的郭家正在大厅内看着两个舞姬跳舞，怀里还搂着一个娇俏可人的女孩。好，小月啊，腰再扭得柔一点，胸再低一点，少爷我都看不到。阿紫你也是，屁股扭的动作大一点。另外，衣服穿的多了，裙子也长了，下次记得少穿点，要穿短的。荀彧三人从外面走了进来。听到这些话，一头黑线。赵云眉头皱了皱，满腹疑惑：这样的家伙，确定好使？感觉还是原意靠谱。可子龙啊，别介意。凤啸其实才华很不错的，不比我弱，就是沉迷酒色，习惯就好，习惯就好哈。荀彧讪讪一笑，似乎看透了赵云的想法一般。凤啸，来客人了，还不来迎接我们？踏进大厅，荀彧笑着打了个招呼，郭家挥了挥手，三个舞姬便退了下去。赵云顺着目光看去。只见一个二十岁边上的帅气小伙子，吊儿郎当的坐在椅子上，头发披散着，身上穿着鹤氅，眉宇之间透露出一股放荡不羁的气质。赵云点了点头，长得倒是不错呀、啊。
，细皮嫩肉的，都快比得上自己了。但那张脸比袁毅差了一大截，看看人家袁毅，躺得多优雅。再看看这货，怎么感觉像团烂泥巴？哟，寻大哥，你们怎么来了？有失远迎，自己泡茶，我就不招待了。昨晚操劳过度，累。闻言，荀玉嘴角抽了抽，对他这个操劳过度，他们很是了解，重点在操。荀玉和细志才两人连忙招呼着赵云坐下。很自然的从旁边架子上摸出一罐茶叶，亲自泡了起来，一切显得那么熟练。看这情形，不是第一次这么搞了。